，一天穿越御兽世界，获得简化御兽系统，只要是和御兽相关，都能够进行简化。开局契约，嗜酒如命的石猴，听说石猴没有进化路径，那我就创造一条出来，加个棍子，加身铠甲，再踩朵云，不错，有那位了。当众天才看到一棍打得天崩地裂的石猴，心态崩了。说好的石猴，这齐天大圣什么鬼？当一只只神兽从一天手中缔造而出。全世界都疯了。第一章简化系统，喝酒就能升级，请宿主在一小时内契约预售，开启系统。如超过时间，系统会自动失效。倒计时开始，零小时五十九分钟五十九秒。一天看着眼前只有他能看到的光幕，十分懵逼。我穿越到平行世界了，认识的人都还在，但这里有无数预售，人人都是预售师。我还自带系统。今天是契约预售的日子，我现在在的位置是。雾山是石猴饲养基地。片刻后，梳理完脑子里的大量信息，一天狂喜。强大的御兽师等于权力、名声、财富。而作为有系统的男人，不成为强大的御兽师，走上人生巅峰，实在有些说不过去啊。短暂喜悦过后，一天恢复了冷静。要在一个小时内完成契约才行。在这个御兽产业已经高度发达的世界，获取御兽最常见的有两种方式。第一就是自己花钱买，而一天没有钱。他和姐姐易影相依为命长大。易影比他大两岁，契约了一种名为熔熔羊的御兽。熔熔羊长毛贼快，剪下来的毛可以作为纺织原材料售卖。这两年，姐弟俩就是靠着卖羊毛活着。买御兽的钱那是绝对掏不出来的。还有一种方式，则是国家补贴，承担御兽师的第一只御兽。高三的学生们会经过考试，检测御兽天赋，按照天赋，国家给定可以选择的御兽范围。天赋高，可选范围就大；天赋低。可选范围就小，一天的天赋很差，只有一个选择：石猴。石猴这种御兽没有战斗能力，但进化成石猴王后会自动拥有酿酒技能，酿出的猴儿酒能卖钱。这么说来，我也没有其他选择。石猴就石猴吧，咱有系统，再废的御兽也能培养起来。倒计时：零小时五十七分钟五十四秒。一天愣神的功夫，时间过去两分多钟，倒计时正在催促他快些去契约石猴。一天迈开步。开始寻觅有缘分的小猴子，这猴子不太行啊。其他猴子都在采集果实花朵，为未来觉醒酿酒技能做准备，就他拿点小棍一直玩。酿酒赚钱是石猴唯一的价值，不愿意酿酒的石猴没有价值。好几个学生都在对着山崖上，一只大约半个手臂长的小猴子指指点点，紧接着纷纷摇摇头离开。那小猴子则是露出一抹有些人性化的叛逆，然后继续玩耍小棍。不就是没有御兽师要我吗？我也不要你们。就在这时，忽然有一个长相清秀的男生一路小跑过来，对着小猴子就是一句：“是你吗，猴哥？”小猴子，奇怪的人类，转过身表示不想交流，但似乎那人并没有放弃交流的欲望，伸出一只手，真诚道：“介绍一下，我叫一天，小猴子，我看上你了，当我的御兽吧。”高中时期，每个学生都会学习和御兽沟通的秘术，所以小猴子自然能理解一天的意思。虽然能契约的御兽只有石猴。但一天也没有随便挑一只，而是很负责的逛遍了整个饲养基地。基地里好几百只可以被契约的石猴，但就眼前这只最特殊。看到他在耍棍子，忍不住想起某个神话故事中的存在。眼看着时间快到了，心一横，救他了！小猴子愣住了。嗯，有人类愿意契约我？一种被接纳的感觉出现，怎么感觉有些欣喜呢？再然后，小猴子就迷迷糊糊和一天签订了契约，就叫你大圣吧，怎么样？这个名字是一天深思熟虑过的，也代表了他的期待。小猴子有些疑惑，他还是幼年期，暂时理解不了太复杂的东西，但对这个名字并不排斥。一天摸了摸大圣的喉头，一脸的激动，完成任务了。在他的脑子里，正响起一道机械声音：“恭喜宿主契约预售，获得简化预售系统，系统自带数据面板已开启，请宿主自行探索系统其他功能。”简化预售系统，一天试探的在心里问道：“系统。”能给我介绍一下你的功能吗？可惜并没有任何回复，看来是真的只能自行探索了。简化，简化，顾名思义，不就是把复杂的东西简单化吗？而系统又带有“预售”两个字，所以一天推测，系统能把和预售相关的复杂过程简单化。试试看，一天掏出来学校统一发的一门名叫“纳灵呼吸法”的功法。预售当然分等级，从低到高，分别是幼年期、青铜、白银、黄金、钻石。而提升等级需要预售修炼功法，吸取天地之间自然存在的灵气。不知道修炼功法的过程能不能简化？
，一天将功法翻阅了一遍，当壁上书就有提示音响起，检测可简化修炼功法。目标大圣，是否花费一千龙币简化？一天眼睛先是一亮，真的可以，然后脸色又一僵，我去，咋还要钱？前些年他通过打零工，还是积攒了一点小金库的，不多，一千出头，一次简化就要用光多年的积累吗？一天还是很理性的，没有付出，哪里来的收获？含着热泪。选择是，紧接着让人心旷神怡的提示音响起，简化完成。那灵呼吸法，喝酒，立马有一道流光从功法书上弹出，进入大圣的身体。大圣那笔手掌还小的脸上出现一丝迷茫，然后通过签订契约和一天建立的心灵感应传递信息。一天将其翻译了一下，大概意思是：一天可喝酒。一天震惊了。众所周知，石猴这种御兽嗜酒如命，但没想到系统。竟然直接将功法修炼过程简化成了喝酒，也就是说，大圣通过喝酒就能提升境界。一天已经迫不及待想要让大圣尝试一番，在饲养基地门口就有卖猴酒的，咬着牙拿出最后身价一百块，买了瓶最便宜的猴酒。啪嗒，一股温暖的感觉从肩膀上传来，侧过头一看，一天忍不住嘴角抽搐，原来是大圣的口水。一天啵的一声拔开瓶盖，递到大圣身前。第二章离谱的提升速度，勾引我拿第一。大圣立马接过来，咕嘟咕嘟两口，不到五秒，身体就变得摇摇晃晃。一天赶紧抢回来酒，用盖子盖好，再喝一口。大圣恐怕就要倒了。接下来就是检验效果的时候了。当一天看向大圣的数据面板，直接呆愣当场。名称：大圣，种族：石猴，等级：幼年期， 1 0百分号， 3 0百分号，潜力：青铜。就两口酒。大圣的等级直接从幼年期 10% 成长到了 30% 感受了一下手中酒瓶，怕不是喝完这瓶，大圣直接就青铜喽。这速度已经不能用快来形容了。记忆里，姐姐一饮用了两个月时间，才把荣荣阳培育到青铜，自己这连他零头都没有吧？一天笑啥呢？契约个石猴不至于这么开心吧？忽然有人从后面拍了一下一天的肩膀，转过头，原来是同班同学赵亮。别傻笑了。带队老师让我们赶紧去门口集合。哦，所有人都完成契约后，统一到基地门口集合。带队老师叫刘正，一天刚好认识，是他所在班级的任课老师之一。刘正清了清嗓子，对看起来有些沮丧的众人道：“恭喜大家，从今天开始就是一名预售师了。从今天开始往后的一个月是自由活动的时间，希望大家不要松懈，好好督促预售修炼。预售如果突破到青铜级，立马到学校报备。”学校里每天都会有值班老师负责统计突破时间，之后会根据突破时间先后进行排名，对前一百名发放奖励。听到“奖励”二字，不少人都条件反射抬起头，又很快低下，垂得比之前还要更低。奖励关他们屁事！全校好几千人，凭借石猴想进前一百，简直是天方夜谭。当他们选择石猴的那一刻，未来差不多就已经注定了。刘正耸耸肩，有些无奈。他也知道，选择石猴的学生基本都是天赋。家境双差，要不是校长交代必须要强调奖励的事，他其实都不想提起。但看到众人这副样子，作为老师还是有些于心不忍，于是安慰道：“嗨嗨，大家不要灰心，只要你们能帮助石猴对抗嗜酒的本能，把时间全放在修炼上，一个月是有可能突破到青铜的，进入前一百也并非没有可能。在你们上一届就有一位契约石猴的学长，仅仅用了二十天就完成突破，取得八十名的好成绩，拿到了一万龙币的资源。”此话一出，不少学生都再度抬头，不让石猴喝酒，一直逼着他修炼就可以吗？就在这时，一股酒味传来，学生们抽了抽鼻子，纷纷疑惑，转头看去，然后就看到趴在一天肩膀上刚喝醉的大圣。紧接着又有人认出，这不是那只耍棍的猴子吗？众人无语，这帅小伙谁啊？选了只最不爱酿酒的猴子，而且刚契约就让他喝醉，这是自暴自弃了吗？几位认识一天，和他一个班级的学生，则是缩着身体，假装不认识一天。一天也很无语，而且他还没办法解释。刘正也顺着学生们的目光看到一天以及大圣，眼角微微抽搐。我才刚说完要对抗嗜酒本能，你这有些太不给面子了吧？以他对一天的了解，在学校里是个挺懂事的孩子呀、啊。不过他也没多说什么，两人的关系算不上亲密，这是一天自己的选择，那就自己去承受代价。自甘堕落的学生他见多了。不差一天一个，比起思考一天这么多的动机，还不如思考一下明天值班的时候应该怎么摸鱼。刘正又交代了几句，便让学生们解散。一天坐上返程的巴士，感受到兜里手机在震动，忍不住拿出来瞧瞧。
，原来是班级群里同学们在聊天，消息一个接一个迅速弹出，让一天觉得有些反常。今天同学们格外活跃啊，一天把记录拉到最前面，看究竟发生了什么。班主任老王，同学们，校方刚才公布了对突破青铜排名前一百的奖励，我把文件上传群文件了。班长张浩，潜水的狗，不爱请别伤害，疯狂的馒头。好家伙，学校这次大出血啊！奖励也太丰厚了吧！疯狂的馒头，尤其是第一名，好的有些离谱了。潜水的狗，嗨嗨，大家别怪我泼冷水。咱学校一届四千人，进前一百可不容易。不爱请别伤害，说的对啊，我一个七月十号的渣渣，奖励再好跟我有毛关系？不爱请别伤害，溜了溜了。潜水的狗，@ at 班长张浩，咱班的排面就靠你了，有信心拿个前十吗？班长张浩，哪有这么简单？我听说尖子班的好几个狗贼，契约的预售直接就是幼年后期，还有一个幼年圆满，苦涩。班长张浩，我才幼年中期，比不了啊。预售的等级还会按照进度分成前中后以及圆满四个小阶段，百分之三十之前为前期，百分之六十之前为中期，百分之九十之前为后期，之后为圆满。潜水的狗才中期，呵呵，我也溜了。一天所在的学校每五十人一个班，一共八十个班。其中有两个尖子班，剩余都是普通班。尖子班里的学生普遍预售天赋要比其他学生更好。契约预售时很需要精神力、承受力。之前检测天赋，实际上就是检测每个人的承受力。继续往下翻阅，基本聊的也是类似的内容。打开群文件，下载下来，一天移了一生，奖励确实很丰厚啊。在文件里，奖励分成两档，一档是前十，二档是第十一到一百。第二档的学生，每个人都能领取一块一百克的零食。零食可以辅助预售修炼， 1 0 0克按市场价算超过1万龙币。第一档那就更不得了了，第十名200克零食，第九名300克，按名次依次往上增加。第一名足足有 1,100 克零食的奖励。这还没完，第一名除了零食外，还有更珍贵的奖励，进化路径一份，进化材料一份。当预售的潜力耗尽，无法再继续往上提升等级时，还想继续提升，就只有一个办法，那就是进化。预售师需要先找到属于自家预售的进化路径，然后按照路径所需要求去准备材料。拿石猴来说，提升到青铜后，如果还想到白银，那就只能进化成石猴王。石猴王官方路径价格5 W 龙币，进化材料打包价更是超过2 0 W 龙币。一天眼睛亮起来，一次简化加买酒，花光了他的所有积蓄。正在发愁如何搞钱，奖励文件就下来了。这不是勾引他去拿第一吗？第三章，易影的担心。大圣突破青铜，一天看着肩膀上已经熟睡的大圣，感到一丝压力。大圣的提升速度很离谱，但一天并不是没有竞争对手，并非所有预售契约时都如同大圣，只有幼年期百分之十。根据刚才班级群所说，在他们学校就有好些人直接契约了已经接近青铜级的预售，这些人往往都是天赋又好、家世又好的存在。如果再借助外物辅助预售修炼，那他们随时都有可能让预售突破青铜，得想办法尽可能快的。让大圣突破呀！一天摸索着下巴，大圣醉倒后，必须要等他清醒才能继续喝。酒量这玩意，短时间又不可能提升。嗯，一天忽然灵光一闪。对了，我可以缩短大圣醉酒的时间。想到此，一天立马拿出手机搜索，很快就得到自己想要的答案。醒酒汤可以帮助醉酒状态的人或者预售迅速清醒，也有其他方法，但醒酒汤是最快的一个。又搜了搜价格，一天顿时萎靡下去。好家伙，一份醒酒汤三百龙币，其实还有办法。一天只纠结了一瞬，然后便做出决断：他要借钱。以大圣的突破速度，就算拿不到第一，拿第二、第三的概率也很大。但第一名和第二名的奖励差距实在是太大，算上临时差距以及进化材料，第一名比第二名要多2 6 W 呢。不搏一搏，一天是绝对不会甘心的。三百和2 6 W， 他还是分得清楚哪一方更多的。第一，一天拨通一个号码。一声温柔又好听的女声从听筒里响起：“小天，契约预售已经完成了吗？快回来吧，姐给你准备了大餐。”这人正是一天的姐姐易影。一天道：“姐，能不能给我借点钱？我有急用，明天还你一千块。”易影很干脆：“好，我马上再给钱宝上转给你。”说啥还不还呢？你姐，我像是差这点钱的人。好嘞，谢啦，姐。挂断电话，一天心里有些温暖。易影的收入并不高。除去必须的开销，一个月能剩下两千就不错了。叮，没过几秒，就有钱到账的提示音响起。一天从巴士下车，一路小跑进一家超市。在这个世界，
无论是多大的超市，总会专门开辟一个区域，售卖和预售相关的资源、材料等等。两分钟后走出超市，一千块已经花得精光，三份醒酒汤以及一瓶一百块的猴儿酒，按照一天的估计，很大概率等级的提升难度会逐渐增加。现有的一瓶猴儿酒可能不足以让大圣突破青铜。嘉兴小居，这里是雾山市最大的廉租房小区，一个有些逼仄的房间内。易影正有些忐忑不安地等待一天回家。他知道，一天的梦想是成为一名职业预售师，可惜现实无情，一天的天赋太弱，只能契约石猴。职业预售师的最低要求是预售等级达到白银，战斗力达到黄金级以上。凭借石猴显然不可能，所以前天检验结果出来后，一天的情绪就一直低迷。今天更是一反常态的向他借钱，他有些担心一天的状态，所以连问都不问就借出去。电话里，易影表现得很正常，但实际上内心特别焦虑。等小天回来，我一定要好好安慰他一下。他就只剩下一天，一个亲人，一天绝对不能发生任何闪失。他他，熟悉的脚步声传来，越靠越近，紧接着就听到开锁声音，以及门框下侧和地面的摩擦声音。一天回来了，易影挤出一个若无其事又很温暖的微笑。小天，快来吃饭吧。同一时间，他看到一天手中的酒瓶。以及三瓶不知道是什么，但大概率也是酒的东西。酒？难道小天想借酒消愁？易影在打量一天的时候，一天也同样在打量他。长发、清秀的脸庞和自己有一丝相似，血脉连接的感觉从心底最深处滋生。姐，路上一天已经为了大圣几口醒酒汤，效果很显著。大圣的口中已经不再吐出酒气，预计再等一会就会苏醒。在大圣醒前，自己也什么都做不了，那就先吃饭。这顿饭一天吃得很无语，易影一直在旁敲侧击地打听自己的心理状况。一天说自己很正常，好的不能再好，结果易影根本就不信，还给了他一个同情的目光。心理台词大概是：这孩子又在逞强了。一天说：“姐，我其实是个预售天才，我有信心在一天内让大圣突破青铜，到时候拿到学校的奖励，就可以帮家里改善生活品质了。”易影说：“对对对，我家小天最厉害了。”一天。你的表情，能不能不要这么不真诚啊？一天只能快速吃完，然后回到自己那三平米的小卧室。看来在自己没拿到结果前，易影是不会信了。另一边，易影看到一天进入房间，这才忍不住狠狠叹口气。完了，小天的失心疯了。哎，要不要给他找个心理医生疏导一下？大约过去了15分钟，大圣终于悠悠转醒。石猴这种生物很神奇，酒对他们来说就是最好的食物。刚醒就又馋了。看着一天手里的酒瓶流口水，一天呃喝酒，一天立马满足大圣，咕嘟咕嘟，砰，大圣又到了，一天死死盯着数据面板，这一次只涨了 19% 的等级，果然是这样，幸好我早有准备。接下来的几个小时，一天就一直循环着给大圣喂酒喂汤，虽然提升的速度越来越慢，但也终于在晚上八点成功将大圣培育到幼年期 100% 一阵白光符现在大圣的身上。当白光散去，大圣便成为了青铜级的石猴，名称：大圣，种族：石猴，等级：青铜 0% 潜力：青铜，技能：醉酒。青铜级别的大圣自动领悟到一个技能，将意念集中在“醉酒”两个字上，很快就看到技能的详细信息。醉酒，当大圣处于醉酒状态时，获得少量的速度提升，也就是说，喝醉酒的大圣跑得更快，更加灵活。第四章。你管这叫速度有点快。一天惊奇的发现，大圣似乎变大了一些，之前也就半个小臂长，现在快有三分之二小臂。同时，全身的黄毛也看起来更茂密、更润。嗷呜！大圣舒舒服服伸个懒腰。另一天惊喜的事还没完，一股温暖的力量从一天的身体里凭空产生，蔓延到全身，骨头咔咔作响。当温暖的感觉消失，一天握了握拳，自己的力量似乎变大了，试着抬了抬床。本来要他和易影两人合力才能抬起的床，竟然被他单手抬起，身体也变得更健康。几天前感冒过一次，本来差一点才能恢复，现在则是完全好了。每当预售突破大境界时，能够反馈预售师一部分力量，帮助预售师也变强。听说一些高级预售师不光个个强悍无比，寿命更是要比普通人长得多，就是因为接受的预售反馈多。我应该是第一个将预售培养到青铜的吧？一天面露兴奋，距离契约预售。连一天的时间都还没到，准确说是五个小时。可惜学校已经关门，他只能明天早上去报成绩。躺在床上抱着大圣，一天缓缓睡去。梦里
，他成为了万人敬仰的职业御兽师；而大圣则变成了真正的大圣，一棍子就将天捅破一个窟窿。次日清晨，为了确保自己能在学校开门前就赶到学校，一天起得很早，但易影却比他更早，还为他准备好了早饭。从小到大，易影都是这样照顾他的，心怀温暖。吃过饭，一天对易影挥手：“姐，大圣突破青铜了，我去学校报成绩，领奖励。等我拿到钱，请你吃大餐。”你的一千块翻十倍还给你，一影面带着微笑目送一天离开，然后脸色一下就垮了。糟糕，小天比我预想的还要更严重，也不知道这孩子今天出去干啥，千万别出什么事啊！我得赶快联系心理医生。稍微收拾了一下，一影便带着心事上班去了。商务二中、教务处，两位值班老师正趴在桌上闲聊。学校领导真的是智障，好不容易又带一届完成契约，就不能让我们这些老师好好休息几天吗？非要从第一天就安排人来值班，第一天怎么可能有学生能将御兽培养到青铜吗？可不是吗？按照前十几年的经验，最快至少也要等到第三天才会来学生登记。前两天安排值班完全没有意义。两位老师都怨气颇深，聊着聊着又聊到最看好哪一位学生，当然是宋清航。两老师默契对视一眼，答案一致。听说这小子契约到一只幼年期圆满的月光猫，未来真是不可限量哦。而且他的家世在所有学生里。也是数一数二，能提供的帮助也多。我估计他很有可能后天就能来登记。忽然，两人中的一个左右环顾了一眼，确认没人后，才小心翼翼道：“我听说这次之所以学校提高奖励，就是因为宋家的赞助。可以说，第一名的奖励完全就是为宋清航准备的。”另外一名老师有些惊讶：“他们宋家就这么自信？”想了想，还是道：“也是，他们确实有自信的资本。”就在这时，有一阵敲门声响起。两个老师都疑惑看向声音来源，进来。紧接着就看到一个俊朗的青年走进来，肩膀上还搭着一只小猴子。一天，其中一位老师认出一天，正是昨天带队的刘正。一天老老实实打招呼：“刘老师。”刘正有些疑惑：“你来学校有什么事？”他并没有把一天往来登记青铜的方向想，还以为是有什么其他的事。嗨嗨，刘老师，我是来登记的，我的预售突破到青铜了。啥？刘正眉毛挑了一下，短暂的惊讶后，第一反应是不相信。别开玩笑，一天无语。老师，我没开玩笑。一天，我和你说，预售突破到青铜时会产生异象，你确定你经历过了？老师，你说的异象是白光吧？如果是的话，那我的预售确实经历过了。刘正看了一眼一天肩膀上的大圣，心中只觉得荒谬无比。虽然理性告诉他这绝对不可能，但看一天一直坚持，只能履行自己的责任。刘正拿起桌上的预售等级检查仪器，放在大圣面前，从上到下落下。检查仪连接着一块屏幕，完成检查的瞬间，立马就显示出了大圣的境界。青铜，真的是青铜！两个老师都呆滞住了，他们不敢相信自己的眼睛。刘正不死心，又用仪器测试了好几遍，得出的都是一样的结果，这才不得不信。他记得清清楚楚，饲养基地这一批石猴全都是幼年初期，也就是说。一天只用了一天时间不到，就让石猴连续突破三个小等级，一个大等级。要不是亲眼看到，谁敢信啊？石猴不是潜力低下吗？翻遍学校的历史，都没有石猴能第一个突破的记录，别说第一，前五十都没有御兽师做到过。之前被两人讨论的宋清航，御兽天生就是幼年圆满，而且他的御兽还是潜力高到离谱的珍稀御兽，他都没突破，你一天凭什么啊？刘正回想起昨天的场景。他当时心里觉得一天肯定是自甘堕落了，现在看来并不是啊。幸好他昨天因为不屑，没有表现得很明显。两个老师对视一眼，均看到彼此眼中的震惊和疑惑。刘正忍不住问一天道：“一天，你是怎么做到的？”贸然打听别人的秘密是大忌，就算是老师问学生也一样。但刘正时再是忍不住，一天摸了摸头，一脸憨厚：“我也不知道，我昨天领了修炼功法后，回家就开始让我家大圣修炼。”可能是他比较适合修炼吧，所以速度有点快。他也没法解释金手指的事，干脆就假装不知道，全推天赋上。梁老师听得嘴角抽搐，你管这叫速度有点快？第五章，变异御兽，特殊天赋。一天不光是刷新了石猴最高排行的记录，更是刷新了最快突破的时间记录。两个老师多年积攒的世界观都开始摇摇欲坠了。见到两人在发愣，一天忍不住道：“刘老师，可以帮我进行登记了吗？”刘正反应过来，连忙道：“好，可以，可以。”一天又问：“嗯
，我看到学校的文件，突破时间靠前的预售有奖励，不知道什么时候能领到。对了，我应该是第一个来登记的吧？名次什么的，一天并不在意，他在意的是真金白银的奖励。刘正表情古怪，你是第一，又顿了顿道，奖励的事可能要稍等一两天，我需要将你的预售种族报上去，然后准备相应的进化路径和材料，等奖励准备好。我会打电话通知你来领取的。一天点点头，好的，那多谢老师了。又寒暄了几句，见到自己的信息已经被刘征录入到系统中，便说了句再见就离开。看到一天彻底走远，两个老师才又兴奋地讨论起来。好家伙，我直呼好家伙！刚才我差点就要忍不住惊呼出声了，幸好想着不能在学生面前失态，所以忍住了。俺也一样。刘正有些骄傲地挺了挺胸，不愧是我教出来的学生。另一位老师很无语，跟你有毛关系啊？你甚至连班主任都不是，就一副科老师。刘正是负责教预售图鉴课的，他一个人同时教六个班，一天所在的班级只是其中之一。但实话讲，他确实有些羡慕刘正。不管一天未来成就如何，起码他今天创造的记录会一直被印刻在校历史上，被后来者敬仰。另外，那位老师叹口气，直到现在，我还是有些不敢相信，想都觉得这是不可能。老刘，你说咱俩是不是出现幻觉了？刘正翻了个白眼，幻觉个鬼！还能两个人同时出现幻觉吗？紧接着又猜测道：“我倒是有个猜测，兴许一天契约的根本就不是普通的石猴，也许是一只变异石猴。”另外的老师皱眉思考：“变异，确实有可能，不然也解释不了为什么修炼速度会如此离谱。变异预售万中无一，而且就算是变异，也分良性和恶性两种。我估计一天的石猴变异的方向就是往提升修炼速度去的。真是个好运的小子啊！”但刘正随即又摇摇头。可惜的是。石猴这种御兽没什么潜力，就算是进化成石猴王，也最高只能突破到白银。就算修炼速度快，也只是让石猴能早一些掌握酿酒技能。另外一名老师叹口气，也是一样的想法，真是可惜了。对了，刘正忽然想起什么，我给校长打电话，他吩咐过，遇到第一个来登记的学生，一定要马上打电话通知他。叮铃铃，拨通电话的声音响起，很快就响起一道有些低沉又有些苍老的嗓音：“喂。”我是周天刚，请问是哪位？校长好，我是刘正，今天教务处的值班老师。嗯，发生什么事了？周天刚有些疑惑。教务处这一大早给自己打电话干啥？是这样的。然后刘正就将一天的事告知了周天刚。喂，校长，你还在听吗？我听不到你的声音了。说完后，对面一片沉默，很让人怀疑还有没有人在听电话。听到刘正的声音，这时候周天刚才重新说话。好的。知道了，然后就挂断电话，脸上同样是浓郁的震惊。一天的速度实在是惊到他了，而且作为校长，他的见识比两个老师更高，想到的东西也就越多。刘正只想到大圣可能经过了变异，但周天刚却还想到另外一种可能。难道说一天是那种有特殊天赋的人？在御兽师群体中，有一小部分人天生拥有独特的天赋，能够辅助御兽修炼或者直接提升御兽的战斗力。这种天才的稀少程度不亚于变异御兽。御兽变异其实并不是完全随机，而是有迹可循的。越是潜力低下的御兽，越难变异；就算是变异，也越难获得强大的能力。像石猴这种可以说是底层的御兽，可从来没听说过产生过变异。所以，周天刚更加倾向于是一天本身的能力。想着想着，不由眼睛越来越火热。倘若是真的，不过此事还需要进行确认。就在这时。一声清亮好听的女声打断了周天刚的思考：“爸，你在那里发什么呆呢？看着还挺开心。”朝着声音来源看过去，是一个大约二十多岁的女子，身材匀称，披肩长发，白皙皮肤，精致五官，正是周天刚的独女周琼。周琼刚从御兽学院毕业不到两年，现在是周天刚学校的一名老师，正在带高二。周天刚将一天的事又复述了一遍，同样在周琼脸上看到震惊。震惊过后。周琼似乎是想到了什么，提出一个问道：“爸，那第一名的奖励要给一天吗？”周天刚瞪了女儿一眼：“这不废话吗？文件都下发了，难道你要我堂堂一个校长食言而肥？”周琼道：“问题是，第一名的奖励是宋家专门给宋清航准备的，东西都已经采购完成，就等着宋清航来取。”周天刚哼了一声：“那是他宋家自己判断失误，而且当时他们也认可了奖励方案，自己做不到和我们有什么关系？东西。”已经采购，退了不就得了？更何况，月光猫进化需要花费至少2 0 0 W 龙币，而石猴只需要2 5 W， 算下来我们还赚了呢。周琼点点头。
，说的也是。确定完成奖励的发放事宜，父女俩关于一天本身讨论起来。周琼摇摇头，倘若如老爸你猜测的，一天有特殊御兽天赋，那契约石猴真是浪费了。周天罡有不同看法，石猴虽然没潜力，但只要将它进化成石猴王，突破白银。一天接受升级反馈后，就能构建御兽空间，然后契约第二只御兽。第二只御兽契约一只潜力大的战斗型御兽，未来依旧是大有可为。周天刚摸了摸自己的胡须，同时眯起眼。到时候一天来领奖励的时候，让他直接来我的办公室。第六章，照亮的误会，全班的希望。另一边，一天从学校出来，心情大好，走路的脚步都轻快了许多。转头看向大圣，咱家马上就要报复了，知不知道？嗷呜！暴富是什么？可以喝吗？一天翻了个白眼。大圣境界成长的快，但显然智商成长还没有跟上来。想了想，为他总结道：“暴富能喝，我给你买好酒。”一听到好酒，大圣就兴奋起来，一边嗷呜一边拍手。在奖励中，除了进化材料，还有 1,100 克零食。对其他人来说，也许很重要，但对一天却什么用都没有。零食是用来辅助修炼的，但大圣根本就不需要修炼，所以一天想着。直接将零食卖掉，换成钱，一部分拿来给大圣买酒。一些正规的大商店都有收购零食的渠道，但问题是收购价会低于市场很多。趁奖励还没发下来，去找找有没有价钱高一些的渠道。一天喃喃自语规划道。就在他刚要过离学校最近的一条马路时，忽然听到有人叫他。一天，一看，原来是同班同学赵亮。赵亮的网名是“不爱请别伤害”，也就是昨天在班级群里发信息说他契约的也是石猴的那位。赵亮远远看到一天从学校里走出来，有些疑惑：“一天，你来学校干啥？”顿了顿，似笑非笑道：“你不会是来登记预售突破青铜的吧？”一天点点头，反正一个月后会公布，藏也不住。噗嗤，看到一天点头，赵亮直接笑出来：“哈哈，你真幽默。”他只是开个玩笑，你还真敢答应啊？我是有东西放在教室忘拿了，我猜你也是差不多的目的吧？他昨天和一天一起去的饲养基地。也看到了一天，最后选择了最叛逆的那只猴子。也看到一天刚契约石猴，就让他喝醉，所以可以断定一天在开玩笑。石猴一天突破到青铜，别闹了。一天有些无奈，这年头说个实话还没人信了。不过他也没有解释的兴趣，爱咋想咋想吧。两人契约的预售都是石猴，所以赵亮忍不住和一天交流起来。我家猴子昨天一回家就闹着想喝酒，说起此事，赵亮有些头痛，不给喝酒就绝对不学习功法。我满足了他，结果刚喝完就醉倒了，根本修炼不了，到现在都还没入门修炼功法。想把石猴提升到青铜，我怕是没两三个月根本做不到。一天想了想，巧了，我家猴子昨天也醉倒了，还不止一次。赵亮又问道：“那你家猴子功法入门了吗？”一天又想了想，没有呢。他发誓，他说的都是真话。赵亮像是找到知音一般，看一天的眼神都多了些柔和。那我俩还真是同病相怜啊。想必一天的猴子比自家的还要更难培养吧？一天点点头，是啊。又聊了一会，一天借口家里有事便走了。赵亮看着一天离去的背影，又看着他肩膀上的大圣，有些疑惑。说起来，我怎么感觉一天的猴子比我的要大？摇摇头，把念头赶出脑海，一定是幻觉。另一边，一天没有直接回家，而是先去周围最大的商圈逛街，打听出售零食的价格。一路上，手机不断震动。这两天。班上同学聊天的热情要比之前三年都更旺盛，伤心剑客，好难啊！我的天鹰鸟根本不愿意学修炼功法，怎么办？绿瓶子，我的年年史莱姆倒是愿意学，但问题是根本就学不会。嘤嘤嘤，一晚上了还没入门，不少同学都在吐槽让预售修炼的难度。绿瓶子，@ at 班长张浩，浩哥，你咋样了？班长张浩，我的疾风螳螂昨晚八点功法入门，修炼了一个通宵。绿瓶子，强。强，强，伤心剑客，这就是大佬吗？好嫉妒，不爱请别伤害，呜、哦，太羡慕了呀、啊！我刚去学校拿东西碰到一天，我俩都契约的时候，一交流发现，我俩的猴子昨晚都喝醉了，根本学不了功法。这时，不少契约石猴的同学都出来发声，痛斥石猴这个物种的惰性，不爱请别伤害。艾特班长张浩，咱班正面子就靠你了，要是一个进前一百的都没，那真是在其他班面前抬不起头。班长张浩，我加油，努力！班长张浩，说起来，我听说许多其他班的学生都在临时来辅助修炼，真羡慕啊！特别是宋清航，看他发的朋友圈，那一捧临时至少五百克。
，伤心剑客，羡慕土豪。说起来，浩哥你人脉真广，居然有宋清航的联系方式。班长张浩，嗨，也就这样吧，不说了。我督促御兽修炼去了，争取半个月内突破，为咱们争脸。下午，一天回到家，有些肉疼。经过好几十家商会的对比，想卖零食的话，现在最高给出的价钱是 90% 市场价。按100克 E W 龙币的市场价来算， 1 1 0 0克能卖 9.9 W 龙币，对于一天来说，也算一笔巨款了。躺在床上规划未来，大圣已经突破青铜，接下来要做的就是让大圣进化成石猴王，突破到白银，再想办法提高战斗力，看能不能通过职业考核。通过职业考核后，他和一影的日子才能真正算好起来。职业御兽师就算什么都不做，每个月都能收到好几千龙币的补贴，在一些公共场合更是有优先享用资源的特权，比如坐火车、飞机，普通人需要排队，而职业者可以直接走 VIP 通道。想要提高战斗力，最快的方法就是让御兽学习技能，也不知道学习技能的过程能不能被系统简化。明天拿到钱以后去买个技能试试。昨天买的酒还剩下小半瓶，一天让大圣喝掉，然后发现大圣的等级居然连百分之一都没提升。心中猜测，看来劣质酒已经满足不了大圣了。御兽分等级，许多和御兽相关的资源材料也都分等级。象酒就是从下到上依次是不入流、青铜、白银、黄金。钻石和御兽等级一一对应，按照一天的估计，大圣起码要喝青铜级以上的灵酒才会继续提升。无奈叹口气，养大圣的花销也不小哦。越高级的酒自然也越贵，青铜级的酒就没有低于一千龙币的。整理了一下心情，看了眼时间，一饮快下班。一天开始准备晚餐。第七章，惊喜，额外的零食。一饮上班的地方在一座老旧的办公楼里，他的日常工作包括。培育绒绒羊，剪羊毛，记录羊毛品质、参数等等。到点了，下班。一影伸了个懒腰，提起自己已经褪色的小布包，正准备离开办公室，忽然听到有人在喊他：“嘿，小影，晚上去商场逛逛吗？”这人叫石娜，岁数和他一样，而且两人同时间进入公司，关系还算不错。石娜走过来，挽住一影的手臂：“今天晚上有促销活动，打三折哦，去给你换个新包吧。我看上一款，绝对很适合你。”只要七十八块哦，从咱俩刚进来那会，你就背着这包，也该换了。一影有些心动，女生都想漂漂亮亮，但纠结一下，还是拒绝道：“算了，你去吧，我弟最近状态不好，我得回去陪他。”又笑了笑，提提手上的包：“我感觉我这包还能再站两年。”石娜劝了几句，见一影不松口，也只能作罢。两人一起走出办公楼，在三岔路口分开。一影一边走一边盯着手机，他正在和一个心理医生聊天。这人是他一个朋友介绍的，口碑很好。听说契约了一只暖暖兽，可以散发出让人舒服的光，所以患者很容易在他面前敞开心扉。这样吧，你先下单治疗服务，然后我们再约时间见面。好的。看着医生发来的话，易影毫不犹豫下单，进入支付页面。按照这位医生接单平台的规则，必须要先给钱再服务，而且下单之后就不能退还。四千块，有点贵啊。嗯，贵肯定有贵的道理。叮咚。支付成功，易影握着小拳头，这么贵的医生肯定可以治好小天。随后，两人经过商量，把治疗时间定在明天晚上六点，并且提供了一个地址过来。回到家，不出易影所料，弟弟已经完全陷入到他自己编造的幻境里。姐，我已经到学校去录入成绩了，我是第一名。小天真厉害呢！易影海报拍手。一天，姐，我知道你还不信，等我拿到奖励，放到你面前，看你信不信。好呀，那我很期待哦。一影面带着微笑，他觉得现在千万不能刺激一天，一切都要顺着他说。至于治疗他，那专业的活就该交给专业的人去做。吃过饭，两人一起洗碗。一影忽然道：“小天，明天晚上陪我去一个地方吧。”“啥？好地方，去了你就知道了。”第二天一早，一天手机上接到信息，说第一名的奖励已经准备好，让他抽时间去学校拿。这么快？本以为要等几天，没想到学校办事效率这么高。一天简单收拾一下，随意吃了几口早餐，然后迅速来到学校，又得知奖励正在校长手里，让自己去校长办公室领。于是，一天便来到校长办公室门前，砰砰砰，进来吧。一天走进房间，很简单的布局，靠近窗户的地方有一张办公桌，办公桌里侧坐着一个白头发中年男子，正是校长周天刚。如果一天没记错的话，周天刚是一位钻石级的御兽大师，御兽师的等级。取决于他契约的最高等级御兽的等级。如果某御兽师手底下有一只黄金级御兽
，那他就可以称呼自己为黄金级御兽师。此外，为了表示对钻石级御兽师的尊敬，也可以称呼他们为御兽大师。校长好，一天礼貌打招呼，然后就在周天刚的示意下坐到他对面的椅子上。周天刚笑眯眯的打量着一天，虽然一天当了他三年的学生，但这还是两人第一次会面。能被周天刚关注的，最起码也得是每个年级前十的尖子生，而一天的成绩很普通。周天刚先是关心了一下他的生活，然后才进入正题。一天，同学，这里是第一名奖励，你可以打开检查一下有没有遗漏。一边说，一边像变戏法似的，凭空召唤出一个木箱子，推到一天面前。御兽师在培育一只御兽进入白银级后，会自动构造御兽空间。该空间不光可以收纳御兽，还可以当做随身包裹使用。一天接过来，打开，里面有三样东西：一本小册子，一个用丝巾包裹着的口袋。还有两块拳头大小的透明石头，不出意料的话，小册子就是石猴王的进化路径，口袋里面是进化需要的材料，而石头则是灵石。一天忍不住拿起两块灵石掂了掂，比想象的要重许多，顿时疑惑的看向周天刚。周天刚笑笑解释道：“你手中的是两千克灵石，超过奖励的部分是我私人奖励给你的。我查看了你的档案，你能取得第一的成绩，想必是付出了比其他人更多的努力。”周天刚查看了一天的档案，知道他家境不好。想起自己类似的经历，所以才有此动作。而且说起来，一天可是帮学校赚了一大笔钱，该讲。一天也不矫情，他现在正是需要资源的时候，与其推脱掉，还不如努力变强后再回报周天刚。谢谢校长。两人继续聊天，基本都是周天刚问，一天回答，不知不觉聊到大圣身上。一天同学，不知道你愿不愿意让我检查一下你的石猴？他的提升速度实在是过于匪夷所思，所以我猜测他可能发生了变异。你放心。我绝不会对你的预售做任何不利的事。如果真检查出好的结果，兴许对你来说还是个机缘。当然，你也可以拒绝。一天略作思索，就答应下来。周天刚可是预售大师，想想也不可能对自己一个刚青铜的菜鸡有什么坏心思。不过，他大概率什么都检查不出来，这就和自己没关系了。周天刚在征得一天的同意后，两只眼睛立马蒙上一层黄光。第八章：进化因子探索。目标：进入研究院。面对周天刚的目光。大圣有些头皮发麻，嗷、哦、呜！那个人类的眼神好奇怪。一天将手放在大圣背上，乖，那人没有恶意。片刻后，黄光收敛，周天刚喃喃自语：“很正常的石猴，没有丝毫变异的趋势。”一天本以为他的脸色再怎么也会出现一丝疑惑，但并没有，反而有些兴奋。周天刚看向一天，语气柔和：“叫名字太生疏，我直接叫你小天吧。以后你也别叫我校长了，叫我周老就行。”这下轮到一天疑惑了。怎么感觉校长想和自己拉关系？一定是幻觉吧？周天刚继续道：“小天，不出意料的话，你拥有培养御兽方面的特殊天赋。特殊天赋？”见一天不解，周天刚则是详细为他解释了什么叫特殊天赋，以及特殊天赋的稀有性。一天点点头，明白了。周天刚铁定是误会了，但按照他所说，特殊天赋这玩意根本就没办法通过仪器什么的检查出来，那自己何不将错就错？刚好没法解释系统的存在。周天刚又从自己的预售空间中拿出一本小册子，放在一天面前。小天，你有兴趣成为预售培育与进化研究院的成员吗？对你这种拥有特殊天赋的人才，研究院绝对是发挥你能力的最好舞台。我同样是研究院的成员，拥有推荐权，可以让你免去入院考核。不过还需要进行一次面试。你只要展示一下大圣的修炼速度，通过概率很大。一天拿起册子开始翻阅，册子上面是对研究院的详细介绍。预售培育与进化研究院。简称预售研究院，再简称研究院，是一个专门负责研究提升预售成长速度以及创造预售进化路径的机构。市面上绝大多数预售进化路径都是由他们创造，像石猴王的进化路径便是由一位被称呼为奥博士的研究员于500年前创造。一天眉头微皱，思考道：“刚好，他原本想的就是要自己去找大圣的进化路径，找不到就自己创造，没想到还有专门的机构是负责这个的。”之前从网络上搜索如何创造预售的新进化路径，一直都找不到答案。一天经过询问周天刚，才知道步骤。预售需要学习一门名为“进化因子探索”的功法，探索自身血脉中存在的可能性，根据探索出的可能性，不断进行实验和完善，才有可能找到新的进化路径。而进化因子探索，只有研究院里有，不允许向非研究院成员传播。如果偷学，甚至会触犯法律。现在的大圣还只是青铜级别的小弱鸡，对抗一个国家，明显是在找死。这么说来，如果想要大圣再度进化，那就只有一个方法了，得进入研究院获得功法呀。一天心里定下目标，但想到自己的情况，还是谨慎问周天刚道。
：“周老，如果进入研究院的话，需要每天都去现场工作吗？”他想成为职业预售师，还有一个原因，那就是自由。周天刚笑笑：“当然不用，大部分研究员都只是在院里挂个名。你看我不是校长当的好好的吗？如果你想每天泡在院里也可以，会给你提供各种仪器和实验材料。不过每年都至少完成一个课题，放心，很简单的，没什么好犹豫的了。”一天直接答应，见一天答应，周天刚拿起手机拨打一个号码，趁着还没接通的间隙，对一天道：“研究院里也分级别，我现在算是二级研究员，嘿嘿，在院里还是有几分面子的，打个电话就帮你把这事搞定。”第一，电话接通，周天刚变得有些严肃：“张老，是我，小周，事情是这样。”这通电话打了好几分钟，越到后面，周天刚的脸色就越差。一天也知道原因。因为他能够听到手机听筒里传出的声音，什么？石猴？行了，内推的是免谈，不要占用我们组的内推名额。就这样，如果你说的那人真有本事，就自己考进来。第一，打完电话，周天刚面沉如水，他也不知道为何今天张老如此不给面子，这不是打他的脸吗？有些歉意的看向一天，小天实在是不好意思。一天摇摇头，周老，我都听到了，我已经很感谢你愿意给我机会了。这也不是你的问题。之后，两人的气氛便有些尴尬了。一天找了个由头离开，看着一天走出办公室，周天刚有些无奈的摇摇头。这老东西，总有你后悔的一天。刚才他注意到，一天在面对张老近乎嘲讽的话时，竟然神色丝毫没有变化，心里对于一天的评价再一次上升。不光有特殊天赋，心性更是远超同龄人。像一天这个岁数的孩子，自尊心最是强大，要换做其他人，就算不和张老对骂两句。也少不得会面红耳赤、愤怒。这孩子未来不可限量啊！往外走的路上，一天顺手查询了研究院考核的时间，就算没有内推，那也得去试试。这可是关系大胜能不能再度进化的事。研究院几乎每个城市都有一个分所。根据官网显示，雾山市最早的一次考核在十天后，报名费一百龙币，两天之后开始报名，得去试试。摇摇头，先把这事放到一边。现在还有其他要紧的事要做。大胜已经青铜。可以着手进化的事，进化前的准备可不是一朝一夕就能够做完的，所以当然是越早准备越好。走到一个凉亭，一天翻开石猴王的进化路径手册，第九章，进化也能被简化，修炼技能也能被简化。进化手册分成两个部分，简介、详述，大约三四分钟便看完简介部分，一天脸上露出了然之色。原来如此，不得不说，进化还真是一个麻烦事。按照上面所说。石猴要想进化为石猴王，一共分两个步骤。首先训练石猴对花草植被的辨认，至少需要能认出超过二十种和酿酒有关的植物。然后就是用一种名为自由酵母的粉末，涂抹在石猴的手掌上，连续涂三十天。同时，每天还要服用草木精华，也就说是至少要三十天，大圣才能完成进化。有点久啊。更具体的步骤，包括需求材料的数据等等，全在详细介绍里。正打算翻看，一道熟悉的提示音响起。检测到石猴王进化路径目标大圣，是否花费一万龙币简化？一天狂写，进化过程也可以被简化的吗？他很想立马选择是，可惜没钱。从椅子上跳起来，立马往商圈走，找到昨天收购零食出价最高的商会，直接将两千克零食兑换成1 8 W 龙币。选择是，刚到手的龙币瞬间消失了一 W， 简化完成。石猴王进化路径：喝酒。要求一。大圣的境界达到青铜级 100% 二、白银级以上的零酒500毫升以上，青铜级 100%500 毫升白银品质的酒。一天在心里重复了一遍石猴王进化的要求，这两个要求都不算太难。大圣境界提升靠喝酒就行，而大圣进化的另外一个要求同样和喝酒有关。白银级别的酒，一天有专门了解过，最便宜的在一 W 龙币一瓶左右。现在的他能负担得起，不过大圣距离青铜 100%。还有很长距离，暂时也不着急购买。既然进化路线已经被简化过，那周天刚给的进化材料也就没用了。一天再次回到刚才卖零食的商会，经过一番讨价还价，连进化路径带材料，一共卖出2 1 W 的价格。进化手册这玩意买着贵，卖出去折价太厉害。幸好还没翻看手册的详细部分，一旦翻看，便会触发防盗机制，进化路径便卖不出去了。而随意泄露进化路径可是违法的，一旦被查到，最少也要进去待个几年。算上之前的钱，一天现在一共有3 8 W 龙币，一个让他有些心潮澎湃的数字。这还是他第一次拥有如此多的财产，忍不住心情愉快起来。这就是有钱的感觉吗？消费一波，处理完进化材料等东西后，
一天并没有直接回家，而是进到一家专门卖预售技能的商会。他准备给大圣挑选一门攻击型的技能，技能按照获得方式可以分为种族技能和后天学习技能。像大圣突破青铜觉醒的最久就是种族技能，当预售满足一定条件时会自动获得。而后天学习技能则是可以通过预售的努力后天习得。预售的实力主要由三部分组成：预售本身的境界、预售的潜力、预售拥有的技能。要想提高大圣的实力，以应对未来的职业预售者考核，学攻击技能是必须的。先生您好，请问您有什么需求吗？一个身穿制服的女生工作人员见到一天进门，立马迎过来。我想为我的预售挑选一门攻击型技能。好的，先生，请和我往这边来。技能也分很多类型，店里攻击型技能有一个专门的小房间。进入房间，一面大柜子里罗列着各种技能手册，同时还能通过柜子旁的一个显示器输入技能的编号，查看详细信息。虎啸青铜级，描述通过特殊的方式发出吼声震慑敌人。学习要求：虎类御兽，价格5 W。水龙弹白银级，描述召唤水元素组成水龙攻击敌人。学习要求：拥有水元素亲和力，价格3 0 W。技能当然也分等级，一天倒是想买高等级的技能，但实在是囊中羞涩。看来我还是个穷人啊！<笑>本来因为一下子获得好几十万龙币。而膨胀的心态一下就摆正了，只要和预售相关的东西，那叫一个贵。其实如果倾家荡产，一天倒是也买得起一门白银级技能，但翻来覆去都没有找到适合大圣的白银技能。越高级的技能，对预售本身的要求也就越高。倒是有一道青铜技能很适合大圣，八方棍青铜。描述：当预售使用棍类武器时，能叠加棍影同时攻击。学习要求：预售需要有类似人类手掌的上肢。价格。三 W， 还记得第一次见到大圣的时候，他就拿着一根小棍在玩，而且猴类也完美符合八方棍的学习要求，价格也不贵。这是一天翻遍了几百个技能，找到最适合大圣的一个。一天当即拍板，买了。买完技能又花一 W 买了十瓶青铜级别的酒，这才回到家。回家后，大圣抱着新买的酒就咕嘟咕嘟痛饮好几口。果然，一天看到数据面板中境界又开始提升。不过提升的速度没有之前那么夸张，将大圣打发到一边去。一天打开八方棍的修炼手册研究起来，大约半个小时才看完。原来如此，技能的学习并不是直接将技能书丢给预售，预售就能自动学会的。尤其是等级低的预售，根本没有这么高的智力，需要预售师对预售一步步进行引导。就在一天刚准备把大圣叫过来进行教学的时候，有连续两道机械声音在他耳边响起：“检测到八方棍修炼手册目标。”大圣，是否花费一万龙币简化技能？简化模块开启，检测到最久目标。大圣，是否花费一万龙币简化？一天狂喜，太好了！没想到系统还能给我这么大的惊喜。境界提升可以简化，进化路径可以简化，连技能修炼都可以简化。哈哈，那还有什么疑问？当然选择是，一共二 W 龙币，小意思。随着他做出选择，紧接着就听到两道悦耳的声音：简化完成。八方棍修炼，抱着棍子，提示：该简化方案只能将八方棍修炼到精通熟练度。简化完成，醉酒修炼，喝酒。看着八方棍的提示语，一天咦了一声，这还是第一次简化的时候出现提示。技能熟练度从低到高分为入门、熟练、精通、完美、出神入化。能简化到精通熟练程度，已经算不错了。按一天的估计，从精通到完美，可能还需要其他条件的配合。第十章。精通级别八方棍，无辜又可怜的墙面。相比八方棍，醉酒的简化方案还是那么简单，没有提示，说明能一路修炼到最高级。不过大概率和境界一样，越高级难度越大，需要喝更高级的灵酒。大圣，过来一下。好，买技能的时候还附赠了一根铁棍，刚好可以拿来让大圣抱着。一天将大约一米长的铁棍丢向大圣，大圣很熟练的接过来。看得出来，他还没被一天契约的时候，没有少玩棍子。猴手里握着棍子，不知为何，大圣出现开心的笑，仿佛是拿到想要的玩具一般。一天挑挑眉，难道说大圣真和棍子这么有缘分？又对大圣道：“接下来时间，你要随时抱着他。”哦，大圣丝毫不抗拒就答应了。然后一天就看到大圣的技能熟练度正在蹭蹭往上涨，种族石猴，等级青铜，零百分号二百分号，潜力青铜，技能醉酒入门。零百分号，一百分号，八方棍未入门，零百分号，二十百分号。好家伙，这速度
，实在是快的有些离谱了。先天获得的天赋技能，刚学会便是入门级别，而后天学习的则要从未入门开始。两分钟不到，八方棍就直接来到了入门。此时大圣手中的棍子挥舞起来，也看着赏心悦目了许多。在之后又用了两个小时，八方棍直接来到熟练。棍子有一米长，比大圣的身体还要长。但此刻却仿佛变成了大圣手臂的延伸。玩棍子时，有种说不出来的和谐。时间来到下午，做好饭菜，一天一边等待一影回家，一边打开手机。下午的时候，他一直在网上查找资料，研究院的考试究竟考啥。而手机也震动了一下午。这群人又在聊啥？一天习惯性窥屏，就当是放松心情。班长张浩，离谱啊！同学们，简直是离谱啊！伤心小贱，咋了，浩哥？班长张浩。我看到宋清航发的朋友圈，他的预售已经快突破到青铜了，预计明早突破。伤心小贱，嘶，不爱请别伤害，倒吸一口凉气。年年的史莱姆，求求他做个人吧。我的乖宝连修炼功法都还没学会啊，你他妈就要突破了？绿瓶子，宋清航是不是开挂了？我听上一届的学长说，历届最快的一个也用了三天时间。绿瓶子，我们是昨天前天中午契约的，算上今天，宋神只用了两天半。破效记录了有没有？纯情少女。哼，宋神都叫上了，我宋基地答应你这么叫了吗？绿瓶子，哦，群里一片惊呼，纷纷感叹宋清航提升速度的离谱。班长张浩叹气，人家刚契约就是幼年后期，再加上家里有钱，近乎不计成本让他提升，这才有这种成就，比不了哦。班长张浩，算了，不说了，我还是老老实实督促预售修炼去。之后班群便陷入一阵沉默，估计是震惊过后都被宋清航给打击到了。看完聊天记录，一天的心情果然又好了许多。两天半就让你们吓成这样，要是知道大圣一天都没用到还不吓死？一天关闭群聊，点开同城购物平台，研究院的考核分成两部分，一部分实战，还有一部分是笔试。实战每次的考核内容都不一样，很考验参考人员的综合能力，很难针对性去准备。而笔试则是划定了范围，一共两本书：预售进化大全，预售培育常识。值得一提的是。这两本书要求的是由预售和预售师共同学习，预售师和预售可以一起参与答题过程。看来能成为研究员的预售师，契约的预售智商都不会低。一天不由感叹道：“他准备把这两本书买来，剩下几天尝试突击一下。”有句话怎么说来着？“临阵磨枪，不快也光。”而实战部分的考核，一天则是将希望寄托于系统上了。不知道到时候简化系统能不能发挥作用，总要去试试看。就算没考过。也当长长见识。刚下完单，大圣跑过来抱住一天的大腿，满脸激动。哦，一天知道大圣的来意之后，也有些激动。经过一下午的时间，大圣的八方棍终于突破至精通级别的熟练。他这是来专门展示给一天看的，就如同是刚学了某个技能的小孩，迫切想要给大人展示一般。一天摸了摸大圣的头，怎么忽然有种当老父亲的感觉？来吧，展示。咻！大圣一个后撤步，跳远两米。手中挥舞着棍子，朝着一面墙挥去，肉眼可见，铁棍上出现了三道重影，仿佛是四根空间交错的棍子同时挥动一般。明明距离墙面还有两三米的距离，却有一阵棍风从铁棍的最前方奔涌而出。轰！棍风撞在墙上，本来光滑的墙面立马出现如蜘蛛网般的裂痕。好家伙，这还只是棍风，要是棍子直接打在墙面，怕不是能轻易将墙洞穿？好强！一天忍不住嘴唇微微张大。两只眼睛瞪圆，说实话，有些超出他的预期了。曾经有不少的前辈尝试让石猴学习攻击技能，但几乎都失败了，因为石猴天赋实在太差，不然也不会是没天赋的御兽师们唯一的选择。而极少数成功的前辈，则是花费了其他御兽师十倍的辛苦，换了不到人家十分之一的效果。所以说，大圣很有可能是史上第一只拥有精通级别攻击技能的石猴。短暂的惊讶后，一天忽然意识到什么，一阵狼嚎。扑向墙面，我的墙啊！要是知道大圣的攻击这么凌厉，那他绝不会放任他在屋里掩饰。房子是租的，弄坏了房东的墙，可是要赔的。检查了一阵，幸好没有直接将墙洞穿，只是有些裂缝，糊一糊就可以了。一天此刻在心里下定决心，以后绝不能让大圣在室内使用技能。精通级别的青铜技能就如此恐怖，不知道更高品质、更高熟练度的技能又会可怕到哪里去。一天忍不住心生期待。强忍着心里的痛，一天知道弄坏墙的事也怪不了大圣。换上一副和蔼的笑容，走到他面前。大圣真厉害，一边说一边鼓掌，而大圣则是手舞足蹈的欢呼。
一天的夸奖让他十分开心。一天忍不住在心里想到，培育育兽和养孩子，看来还是有很多相似之处的嘛。第十一章，意淫猛了，使出绝招，打电话。经过最开始醉倒几次后，大圣喝酒时有分寸了许多，已经能做到保持醉态，但是不倒。所有数据面板中各项数据正稳定上升，种族、石猴、等级、青铜， 2 0 0分号、900分号，潜力、青铜，技能。醉酒入门， 1 0 0分号、4 0 0分号，八方棍精通 0% 正在一天欣赏数据的时候，又有一道机械声音响起：“检测到八方棍达到精通熟练度，目标大胜。是否花费十万龙币简化熟练过程，精通完美？”原来如此，当技能提升到简化方案的极限后，还会出现新的方案。不过1 0 W 龙币也太贵了吧！一天的心都在滴血，而且可以预想到的是，之后从完美再到出神入化。还要大出血一波，权衡之下，还是选择了是，同时安慰自己道：“有投资才有回报。”龙币十 W， 当前余额2 2 W。一天仿佛听到了金钱流逝的声音，简化完成，八方棍熟练度提升，拥有武器，要求武器的品质超过白银级。很快，简化方案便出炉，白银级武器，一天剩余2 2 W。梭哈的话，倒是能买得起最便宜的白银级武器。想了想，还是算了。大圣需要用钱的地方可多了，还是等以后有钱了再说吧。钱这玩意永远都不够用啊！一天望着窗外，有些惆怅。五点半点左右，一阵急促的脚步声在楼道响起。很快，一影开门进入房间。他看了下时间，眉头微皱。本来他五点十五就该到家，但临近下班被领导拉住，说要给他介绍对象。好说歹说，才逃窜一般的离开。他暂时没有找对象的打算，但为了不得罪领导，又不能把话说得太狠。迅速洗手，坐到餐桌前。小天，我们赶紧吃， 1 5分钟内吃完。姐带你去个地方。一天好奇道：“去哪里？”一影道：“姐帮你找了个心理医生。”啊！一天猛了，我又没病，找医生干吗？一影翻了个白眼，他就知道一天会这么说，于是道：“嗨，这不是我们单位发福利，给了我一张心理医生体验卡吗？所以我想着带你去见识见识，不然就浪费了。”一天也翻了个白眼。骗鬼呢！只用几秒钟，他就大概梳理出事情的前因后果，心里又是感动，也是无奈，叹口气，悠悠道：“姐，心理医生的价钱不便宜吧？”一影身体一僵，摆摆手：“哪有？都说了是送的。”一天懒得再就这个话题多说，要想证明自己没心理问题，只能用实打实的证据。于是直接掏出手机，点进去银行卡的余额界面，啪，将手机拍在一影面前。睁大眼睛看清楚，一边说一边忍不住得意的哼了一声。一影疑惑的看向手机界面，然后就愣住了。个十百千万十万二十二 W， 将 App 退出，又点进来。没错，确实是银行软件。可是小天怎么会有二十二 W？ 当了两年社畜，一影深知赚钱的不容易，这个数字对他的冲击已经是极大。他可以肯定的是，几天前一天绝对没这些钱。只用几天就得到2 2 W， 不由让易影想起这么一句名言：“最赚钱的方法都写在了刑法里。”但他知道弟弟绝不是这种人。猛了，大脑直接宕机。凭借易影的小脑瓜，实在是想不出来，那就不想了。指着余额问一天道：“弟啊，这个钱是怎么来的？”一天淡定道：“我都说了，我是预售天才，我将大圣第一个培育到青铜。昨天早上去登记，今天早上去领的奖励，我将奖励换成钱。”就是你看到的喽，他没说，这是已经花了十几万的余额，说了怕大手笔吓到一影，一影眉毛挤在一起。按照家族遗传，他的天赋很差，一天的天赋也应该很差。事实也确实是这样，只能契约石猴的一天，甚至天赋都不如他自己。见一影将信将疑，一天直接使出绝招，打电话，滴，小天，电话那头传来周天罡的声音。如果不是实在没办法，一天也不想打扰他。组织语言道：“周老是这样的，他将姐姐不信自己的事说出，也表明了自己打电话的目的是想让周天罡帮他证明。”周天罡哈哈大笑：“小事一桩，这样电话没有说服力，我给你打给视频过来。”第一，结束通话，紧接着视频提示音就响起。接通后，周天罡的老脸出现在屏幕中，一天牵起一影的手，将手机放在他手中。周天罡的声音从里面传出：“我是周天罡，我证明。”一天说的都是真的，一天把手机拿回来
，说了几句道谢又挂断。再看向易影，信了吗？易影此刻已经完全呆滞住，嘴巴张大到能塞下一个拳头，下巴都快脱臼。他和一天都是上的同一个高中，所以他当然认识周天罡。在他的印象里，周天罡可是高高在上的大人物。本以为从毕业后这辈子都不会和他再有交集，没想到自家弟弟一个电话打过去，周天罡就出现在屏幕中。还认真对自己说话，难道说一天说的都是真的？一天全程的操作他都看在眼里，并没有任何作假的痕迹。周天罡都帮他作证了，那就只有一个可能：小天真的出息了。惊讶过后，易影直接跳起来：“啊，太好了，小天，你太棒了！”他拉住一天的手，想和他一起蹦。一天看到姐姐难得这么开心，也不想扫他的心，于是很快就听到楼下窗户传来的骂声：“楼上的。”能不能有点公德心，别在家里蹦来蹦去？声音很大，知道吗？影响到我睡觉了。易影尴尬一笑，头发被蹦得有些乱，脸颊也因为运动红润起来。小天，快告诉我，我不是在做梦。一天认真的看着易影的眼睛，没错，你就是在做梦。呸！第十二章，宋清嗓猛了，第一幕了。易影叽叽喳喳问个不停。小天，你究竟是怎么做到的？一天摊手，本想以普通人的身份和你相处。没想到换来的却是心理医生，摊牌了，我是天才。面对铁证如山的2 2 W 龙币，以及和周天罡的通话记录，易影不得不相信自家弟弟可能基因变异的事。随后，一天又给他科普了特殊天赋的存在。易影挽着一天，哎，都怪我，要是能早点发现你有特殊天赋，就算贷款就得给你买一只好些的玉兽。大圣，他在一旁喝酒，正喝得美滋滋，怎么就五谷躺枪了？一天嘴角抽搐。岔开话题，现在不用去看心理医生了吧？此话一出，易影似乎想到了什么，瞬间又僵硬了。啊，我的四千块啊！天边的月亮正在逐渐消失。雾山市华亭玉井，这里是整个城市最有名的富人区，一座四层别墅里，宋清航正在看着自己的玉兽进行蜕变。他的玉兽是一只淡蓝色的月光猫，该种族就算是不进化，也拥有黄金级别的潜力，进化后更是最高能达到钻石级。是不折不扣的稀有玉兽，可以说整个学校都找不出第二只比宋清航的月光猫更厉害的玉兽。这可是宋家花了好几百万才拿下的幼崽。蓝色的光缓缓从月光猫的身上消散开，宋清航惊喜的张开正在挣扎的眼睛。他已经照看了一整个通宵，终于到了收获的时候。淡淡的威压从月光猫身上传来，抬起爪子对着地面一挥，四道如月牙般的锋利气刃立马从爪子尖端弹射而出。呲呲呲。气刃和地面发出令人牙酸的声音。当气刃散尽，可以清晰的看到地板出现四道深度超过手指的痕迹。好，宋清航兴奋的站起来，一边鼓掌。不愧是超稀有玉兽，刚突破青铜就掌握了白银级别的技能。宋清航叉着腰，突破速度两天半，刚突破就入门白银级技能，谁能和我比？开了一阵，忽然想到什么似的。对了，赶紧发个朋友圈。牛逼不发朋友圈，犹如锦衣夜行。咔嚓！宋清航拉着月光猫和自己拍了一张合照，编辑文本，点击发布。各位同学，不好意思，第一我先拿走了，我终究还是没有辜负这两天半时间的辛苦付出。配图，配图，配图。不到五秒，瞬间有人点赞回复。十七班张浩，航哥牛逼！破音，叮叮叮。宋清航将提示音开到最大，不断有叮声响起，清一水都是对他的夸奖。宋清航虽然脸上得意无比。但还是谦虚，统一回复众人道：“哪里哪里，我只是运气好一些，再加上平时的勤奋，这才有了这种成就。”嘻嘻，简单收拾了一下。宋清航目光忽然凛冽起来，是时候去领取属于我的荣誉了。开着限量版小轿车，路上载上几个好友，宋清航很快就来到学校门口，下车对几人挥挥手：“我进去了。”“航哥，我们等你。”一路带风，宋清航走进教务处，砰砰砰。老师好，我的预售突破到青铜了，今天依旧是刘正在值班。不知为何，宋清航说出这句话时，他感觉刘正看自己的眼神有些奇怪，还以为他是被惊到了，于是又重复了一遍。这时候，刘正才对他挥了挥手：“嗯，过来登记吧。”宋清航有些奇怪，不应该啊，自己这种天之骄子，就算是老师也该巴结一下吧？就算你有骨气，至少也要态度热情一点吧？他本来已经做好被大肆夸奖。然后谦虚回应的准备，在来的路上已经打好草稿，没想到竟是浪费了。
。走到登记的桌子前，刘正拿起一起，上下扫了一遍月光猫，确定境界没问题后，就将宋清航的信息录入进了系统。人都是有预期的，他直接见识过一天的离谱，再看宋清航，感觉也就这样罢了，故而才没有太大的反应。录入完信息，将早就准备好的奖励盒子交给宋清航。除了第一名，其余人的奖励都是零食，所以不需要。花时间准备，宋清航接过来盒子，直接打开，然后便愣住了。和他预想的有些不一样啊！怎么就一块拳头大小的零食？我的进化材料呢？进化路径呢？当即问刘正道：“老师，请问我的奖励是不是发错了？”刘正摇头：“第二名的奖励是一千克零食，没发错。”第二名，宋清航敏锐地抓住刘正话中最奇怪的字眼：“我是第二名，我用了两天半时间就将预售培育到青铜。”才第二名，怎么可能呢？宋清航呆愣在原地。假如刘正没有说谎的话，那整个学校会是谁有这样的能力呢？论其约预售的品质，他是全校当之无愧的第一；论家世能给的帮助，也同样如此；论预售天赋，在相关的考核中，他三年一直霸占年级第一的位置。怎么想也想不到有谁能比自己更快。试探问刘正道：“老师，那你能告诉我谁是第一名吗？”刘正将电脑屏幕朝向宋清航。诺、no, ，自己看吧。宋清航看过去，桌面上打开着一张表格，表格下方空落落的，上方仅有两条数据。第二条是他，第一条是一天。卧槽，一天是谁？我们学校有这一号人。一天的班级信息里写着十七班，可问题是十七班不是普通班吗？宋清航得到答案后，疑问不光没有减少，反而增加了。学校里成绩好一些的，他都多多少少有印象，可从来没听说过这么一号人。更离谱的是。一天的时间记录连一天都不到，比自己两倍还少。最离谱的是，当他看向一天拥有的预售时，上面赫然写着石猴。石猴，石猴的初始境界为幼年初期。如果用尺子做比较，从幼年初期到青铜，比幼年圆满到青铜长好几倍。也就是说，这个名为一天的人，用了比我少几倍的时间，完成了比我多几倍的提升。第十三章，学习也能被简化。宋清航的挑战。呵呵。我不信，不可能，绝对不可能！宋清航实在相信不了如此离谱的事，这里面一定有问题。宋清航脸色不断变换，他想通过刘正再了解更多关于一天的事，但刘正则表示他也不太了解一天，早就被他预定的第一就这么没了，老爸专门给他准备的第一名奖励也没了。宋清航已经在发怒边缘，刚走出办公室就拨通电话：“喂，马叔，帮我调查一个人，我把他的名字发给你。”对。是我们学校和我同年级的一个学生，他倒是要看看这一天究竟是谁。一边思索，一边继续往前走，很快就走出校门口。砰砰，连续两道礼花炮炸响，和他一起来的两个朋友，一人手中拿着一条红色横幅冲过来。恭喜航哥取得突破首秀排名第一，破掉建校以来的历史记录。紧接着又有一个妹子手中捧着一大捧花上前，递给宋清航。航哥，声音娇颤无比。令三人意外的是。宋清航似乎并不怎么开心，反而脸色有些阴沉。宋清航看着两条横幅，又看了眼大红色的花，只觉得讽刺无比。砰！他一伸手就将花打落，然后气呼呼走了，连车都懒得要了，留下一脸懵逼的三人。航哥这是吃错什么药了？拿到第一都这么不开心的吗？一天是被敲门声吵醒的，他昨天购买的两本书到了。打开门，是一只黑猩猩，把他给吓了一跳。原来这是快递员小哥的预售，帮小哥搬东西。咚！星星将两本书放进门内，让一天签了个字就走了。而一天看着两本加起来快到自己腰部的厚书，陷入沉思。我去，这么厚！直接将两本书都翻到最后一页，一看页码各有二 W 页。更恐怖的是，每一页上都密密麻麻堆积着小字。临阵磨枪计划正式宣布失败。一天眼角微微抽搐，我算是懂了为什么网上都说考试难度极大，笔试的时候会抽取这两本书上随机的内容进行考核。一天估摸着，别说背下来，光看都要花至少几个月的时间，还是全部时间投入的情况下，硬着头皮想着买都买了，翻到目录，准备先看几页试试水。就在这时，亲切的机械声响起，检测到预售相关学习资料，预售进化大全是否花费5 W 龙币简化学习过程？检测到预售相关学习资料，预售培育常识是否花费5 W 龙币简化学习过程？一天，太惊喜了啊！这钱不能省，必须花，毫不犹豫选择了是。龙币1 0 W， 当前余额1 2 W， 简化完成。
。学习过程，打开书发呆。简化完成。学习过程，打开书发呆。惊喜，相当惊喜。话说，简化过后的方案只说要打开书发呆，没有说要让谁发呆，让大圣试试呢。当一天把大圣拉过来，一边抱着棍子，一边喝着酒，一边对着书发呆。神奇的事发生了，瞬间就有一道只有一天能看到的白色的流光。从书里飞出，进入大圣的脑袋。最让人惊讶的是，大圣学到的知识还会同步到自己的脑子里，是可行的。大圣愣了愣，有些恐惧的看向一天，都快哭了。一天，我感觉我脑袋多了很多奇奇怪怪的东西。随着大圣突破青铜，智力有所提升，终于能清楚的表达一句话。一天摸着大圣的头，安慰道：“不要怕，这叫做知识，知识就如同美酒一般，都是好东西。”一天将知识和酒联系在一起，果然。大圣立马就不抗拒了，反而面露期待。知识，我要更多的知识。一天点点头，真好骗。可惜的是，数据面板中无法看到获取知识的进度。问题来了，这几天时间，一天也有看过其他书，但从来没出现过类似的提示。思索了一阵，找到区别。之前看的书更多是想了解这个世界，和培育预售没有关系。看来，只有和培育预售有直接关系的书，才能开启简化系统。安置好大圣。一天继续躺到床上，打开手机，看着余额大幅度缩水，很无奈。再这样下去，快不够用了。系统哪里都好，就是死要钱。本以为这几十万能将大圣培育到可以通过职业考试的程度，果然是想多了。现在还剩下十二 W， 本来应该更少的。一天之前向易影借了钱，打算十倍返还，但被拒绝。按易影所说，他的钱够用，让一天用这些钱去购买资源，培育大圣才是最重要的事。另一边。当宋清航回到家时，一天的详细信息已经被整理成文档，发到他的手机。打开文档，越看眉头越皱起来。三年前和我同一时间进入学校，成绩一直中等偏下，家境极差，提供不了任何帮助。前几天顺理成章契约了石猴，怎么看都是很普通的一个人。一天情报上所展现的普通，和他取得的恐怖成绩反差实在是太大，大到如果不是事情已经发生，事实已经摆在宋清航面前，绝不可能将两者联系到一起的程度。怎么想也想不出个缘由，宋清航决定采取最直接的方式。滴滴滴，手指不断点击手机屏幕，一串数字出现，正是一天的电话号码。很快就接通。喂，你好，请问是一天吗？宋清航保持着一贯的礼貌，像今天上午校门口前的师太，可以说是他人生中第一次。我是一天，你是？我是宋清航。手机那头，一天有些懵。他自然知道宋清航，毕竟他们班班长三天两头就会在班级群里提起。有些好奇他为什么会找自己，两人应该没有任何交集才是。紧接着，宋清航就说明了自己的来意。一天，我今天去登记成绩的时候，发现你比我更先培育预售突破，心里不服气，所以想挑战你。一天点点头。宋清航倒是个很坦诚的人，挑战吗？对预售来说，实战也是必须具备的能力。宋清航能取得第二的成绩，预售必定不凡，是个不错的机会。不过这几天他的时间有些宝贵。正在权衡利弊关系时，却听到宋清航说：“如果你愿意接受的话，不管输赢，我都愿意支付你十 W 龙币的出场费。”龙币二字狠狠抓住了一天的心。打一架而已，花不了多少时间。现在正是缺钱的时候，这是能做。而且一天也很好奇，拥有精通程度八方棍的大圣，战斗力达到了什么程度？第十四章，十年内通过。月光猫，接了。一天做出决定，你把时间地点发给我。两人又聊了几句。将时间定在今天晚上，地点在距离一天街不远的一家宋氏武器店。挂断电话后，宋清航冷哼一声。宋家靠做武器店起家，在他父亲的带领下做大做强，现在已经是雾山市最大的武器连锁商会，没有之一，甚至有了开始向其他城市扩张的趋势。十 W 对宋家不算什么，但对宋清航也是一笔不小的钱。但舍不得孩子，钓不到狼。他看着正在磨爪子的月光猫，心中充满了自信。不知道一天究竟是怎么做到不用一天。就让石猴突破，但石猴终究只是没有潜力的预售，根本没有天生的战斗技能，而且后天学习的能力也极差，就没听说过谁培养出的石猴有战斗能力。反观自己的月光猫，刚到青铜便掌握了入门级别的白银级武技，此战必赢。宋清航在突破速度上丢了面子，那就在战斗上找回来。预售是否厉害，终究还是要看战斗力。我要用战斗证明自己。同一时刻，一天的信息还摆在了宋清航的爸爸。宋威面前的桌上，宋威身材魁梧，国字脸，坐在椅子上也隐隐散发出一股霸气。老马，你怎么看？
，在宋威身旁站立着一个瘦高的中年人马帮。马帮跟随宋威已经好几十年时间，同时也是宋家的管家。之前宋清航想调查一天的情报，就是找的他。马帮摇摇头，我看不懂。威哥，你说这会不会是学校搞出来的把戏，做了个局，想吞掉咱们花的钱？宋威摇头，周天刚还不至于这么蠢，真这么做，那他老脸还要不要了？摸着下巴思索。按我对孩儿的了解，他必然不会服气，大概率会向那一天发起挑战。你确定一下时间地点，到时候我也去看看。这一天有点意思。马帮点头。好。另一边，当一影回家，看到大圣正在读书，准确说是对着书发呆，又懵了。小天，大圣这是在干嘛？一天老老实实道：“我让大圣学一下培育和进化相关的知识，准备报考研究院。按照了解到的规则，预售师和预售可以一起答题。”所以让预售学习也很合理。易影点点头，原来如此。他当然知道研究院之前公司领导想要给他介绍的对象就是研究院的外包员工，一个外包人员工资能够每月超过两万龙币，正式研究员待遇铁定更高。而且易影所在的公司请了一位研究员当技术专家，每年只需要出手两次，便能享受公司全年收益 5% 的分红。知道弟弟想考研究院，当然是支持。其实。易影当年也想过考研究院，但研究过考试内容后便放弃了。他和荣荣阳都实在没有学习的天赋，所以他知道其中的难度，于是鼓励一天道：“加油，争取十年内考过。”一天想了想，他还是没敢告诉易影他已经报名，并且要不了十天就要考试的事，担心历史重演，担心易影觉得自己又失心疯了。临近傍晚，一天吃过饭，以外出散步为借口出门，扫了辆小单车就往约定的地方赶。去打一架，就当帮大圣放松一下心情，顺便也检验一下大圣的实力。说起来，这可是大圣的第一次实战。转过头看上大圣，要去战斗了，期待吗？大圣挥舞着细细的手臂，满脸都显得兴奋。一天忍不住想到，还真是一只与众不同的石猴。按照书中对石猴这种生物的描述，它们性格温和，厌恶战斗。大圣可以说是异类中的异类。很快就到达目的地，一天抬起头，映入眼帘的是一座很高的大门。上面挂着鎏金的木牌“宋氏武器商会”，站在门口可以看见里面摆放着各种武器，刀枪棍棒样样齐全。走进去便立马有工作人员上前询问需求，告知是来接受挑战的时候，工作人员便将一天带入后院。看来是早就被宋清航嘱咐过。后院有一块空旷的场地，通常用来给买武器的客人，实验武器强度，也可以当做一个战斗场地使用。宋清航早在几个小时前就来到这里等待，他见过一天的照片。自然瞬间就认出他，一天也认识宋清航。在过去三年里，每次大考都会评出前三名到操场的台上领奖，第二三名经常变化，但第一名却从未变过，一直是他。毕竟是第一次见面，两人还是互相相做了自我介绍，又寒暄几句之后，才隔着十几米站立，将各自的玉兽放置于身前，准备开始战斗。而就在这时，忽然有一道浑厚的声音从门外传来：“战斗怎么能没有裁判？”走进来的是一个面容和宋清航有两分相似，但身材更加魁梧强壮的男人，在他身后还跟着好几人。八，马叔，你们怎么会在这里？宋清航疑惑出声。来人正是宋威。宋威笑笑，巧合，我到这里来视察工作，刚好听说你和一天同学要进行战斗，便好奇来看看。又看向一天，一天同学，我来担任裁判如何？你放心，我不会偏袒任何一方。你们两个都是第一次战斗。需要有个人看着，万一谁没收住手，我也好及时制止战斗。一天无所谓的耸耸肩，谁来担任裁判，他并不在乎，但还是礼貌道：“那就麻烦宋叔叔了。”而宋清航则是更加战意蓬勃，他可不想在自己尊敬的父亲面前丢脸，心想着一定要帅气，并且迅速的结束战斗。说实话，要不是一天运气好，在培育速度上略微压过他一头，两人这辈子恐怕都不会有交集。他自然也没把一天放在眼里。一个运气好的普通预售师罢了。当两人都准备好后，宋威一声令下，战斗便开始了。一天打量着对面的月光猫，心中想起曾在课本上学过的关于他的信息。月光猫，潜力，黄金，技能，猫步，月光斩。第十五章，大圣 vs 月光猫。一天啧啧称奇。论潜力，月光猫比大圣要足足高两个等级。青铜级的时候，更是直接拥有两个天赋技能，猫步可以加速。而月光斩可以发射出远程能量攻击，可以说光看面板玩虐大圣。大圣唯一比他厉害的就是技能熟练度，醉酒经过一天一夜的提升
，现在也来到了熟练。八方棍因为买不起棍子，依旧是精通。两方各有优势，一天还真拿不准战斗的胜负，只能嘱咐大圣全力以赴，不要轻敌。大圣点点头，从腰间抄起一天给他准备的小酒壶，顿顿顿，咕噜咕噜，几大口美酒下肚，立马开启醉酒状态。在一天观察月光猫的同时，宋清航同样在观察大圣。但无论怎么看，都是一只普通的，不能再普通的猴子。和其他猴子唯一的不同是，手上拿着一根铁棍。一天该不会认为手里拿着武器就相当于有攻击能力了吧？心中不由升起一股轻视。就这，轻微摇摇头，决定早些结束这一切。宋清航直接对月光猫发布命令，让他扑向大圣，同时使用技能月光斩。击败你，足够了。咻！月光猫身形矫健，左右横跳几步，就来到大圣身前。抬起爪子，用力一挥，几道光轮飞射而出。不错，宋威点点头，对于月光猫表现出来的能力表示赞赏。不愧是花大价钱买回来的珍稀御兽，表现出来的无论是速度和力量，都远超同级别御兽。一天心中警铃狂响，月光猫这一击还没发出，便能感受到其中的灵力。大圣，赶紧闪开！立马通过心念发出指令。大圣此时的智商就和几岁的小孩差不多，战斗需要指挥，等再成熟一些，便可以独自战斗。那时候，御兽师就起到掌控全局的作用，只需要在关键时候发出指令，想闪开。月光猫这一击可没那么容易闪开。宋清航轻笑一声，一猫一猴距离已经很近，正常青铜级别的御兽根本不可能躲得开。咻，四道气刃迸发，却只是透过空气划在特制地板上，紧接着发出尖锐的摩擦声。宋威眉头轻挑，有些惊讶，这猴子好快的速度，他清楚看到。就在气刃只差一丝就要触碰到猴子时，猴子忽然往右边侧了一下。大圣，机会来了，使用八方棍！嗷、哦、呜，收到！轰！大圣朝着前方的小猫就是一棍横扫过去，四道棍影重合，将空气都击打出轰鸣声。之前在家测试的时候，大圣还留了几分余地，现在第一次面对敌人又不知深浅，便使出全力。宋清航从意外中缓和回正常状态，眼见攻击来临，连忙发出指令，让月光猫躲避。月光猫脚步点了下地面，想往后撤，但棍子的速度实在太快，眼见躲避不及，只能将身体缩成一团，尽可能抗下这一击。宋清航见月光猫无法躲避，眉头皱在一起，更意外了，这猴子攻击怎么会如此凌厉？但还是侥幸想到，月光猫的身体柔软，卸力能力强，应该可以抗下吧。喵！月光猫浑身毛炸力，轰！棍影来袭，让他感受到死亡的危机。而就在棍子马上要接触到月光猫的身体时，却有一只大手稳稳握住棍子，不让他继续前行。宋威出手了，他嘴角微微的颤动，表明了他的内心此刻并不平静。爸，你干嘛？一天还没说话，宋清航抢先一步质疑。宋威没有看自己儿子，而是直直盯着一天。一天同学，这场战斗是你赢了，我贸然出手，算是违背规矩。为了表达对你的歉意，你等下可以在商会随意选择一件武器带走。就是我送你的赔礼道歉如何？听到此话，宋清航炸了。爸，我明明还没有说，只要兰兰抗下这一击，我就还有反攻的机会。兰兰是宋清航给月光猫取的名字，却听到宋威有些严厉的声音：“反攻！如果不是我替你挡下这一击的话，兰兰就算不死也是重伤。”宋清航瞳孔暴缩，身体忍不住停滞住。他自然相信自己父亲的话，宋威已经是钻石级御兽师，在整个雾山市都是最强大的一批人。他的判断自然不是自己这种新手御兽师可比，但问题是，一天猴子的一棍怎么会如此可怕？同等级下，潜力越大的御兽，身体强度也会更强。月光猫可足足比石猴高了两个等级的潜力。一天的猴子真的是石猴那种人畜无害的御兽吗？怎么会如此离谱？惊讶过后便是沮丧。他说了，说得很彻底，不光是突破速度不如一天，就连引以为豪的战斗力也不如他。另一边。一天则是有些惊喜，啥武器随便挑一件带走？这可是你说的，刚好大圣的八方棍提升熟练度需要武器，这不是瞌睡来了送枕头吗？至于饶过宋清航，在一天看来都不是事，两人又没有什么矛盾，挑战本就是点到为止。说实话，他也不知道大圣的八方棍会这么强，第一次实战又过于高估对手，难免有些把握不准分寸，点点头也不矫情，那就多谢宋叔了。听到一天答应。宋威的表情这才缓和下来，是该我感谢你才是。我家孩儿一向眼高于顶，我还得谢谢你，替我打击了他一下，让他知道人外有人的道理。一旁，宋清航面红耳赤。要是之前宋威这么说他，他
高低也要反驳两句。但见识到同龄人一天的离谱后，现在却如何也反驳不出口了。宋薇赞赏的看着一天，现在的年轻人真是不得了。如果我没看错的话，你的石猴使用的是精通熟练度的青铜技能八方棍吧？当大圣挥舞出那一击时，骇人的气势轰然爆发，完全超越了青铜初期，隐隐触碰到青铜圆满。也就只有精通级别的武技能够做到。宋威表面淡然，但心里也是掀起惊涛骇浪。精通级别的技能不可怕，青铜级别更是入不了他的眼。但问题是，大圣才被一天契约三天时间，这三天时间等级突破到青铜，技能突破到精通，根本就不是人能办到的事啊！就算见多识广的他，也没见过这么离谱的御兽师。第十六章意外之喜，挑选棍子。宋威的骄傲，想当初宋威拥有的第一只御兽时。用了两个月的时间，才将入门技能提升到熟练。一年时间，从熟练到精通，就这还被老师夸是天才。更何况石猴没有先天攻击技能，后天学到的技能要从未入门练起，还比自己多一个境界。一旁宋清航则是直接卧槽出声：“什么？精通级？那他输的确实不冤枉。技能熟练度修炼极难，而每提升一个层级，就是一次蜕变，就相当于是两个小孩打架。宋清航这边体型更高，先天力量更强。”但一天那边手里握着一把刀，宋威有帮他专门请来提升技能、熟练度的老师。按照老师的规划，他想拥有精通级别的技能，至少还要一年时间。看向一天的目光更加骇然，服了。他现在也不怀疑一天一天将石猴突破青铜的真实性了，因为发现了更离谱的事。一天谦虚对宋威笑了笑，我只是运气比较好罢了。宋清航，呵呵，那我咋没你这么好的运气？彻底接受自己的失败后，走到一天面前，问道。一天，我还有个问题，你可以告诉我，你的石猴是怎么躲开最开始那一招斩击的吗？可以说，战局的转变就是从猴子那一躲开始。一天也懒得隐瞒，直接道：“因为我家大圣同时还掌握了熟练级别的醉酒。”醉酒，宋清航回想书上学过对这一招的描述，心中了然。怪不得猴子在开始战斗前要喝酒，原来是为了加速熟练级别的技能。呵呵，他已经麻木了。其实这一招躲的是险之又险。毕竟双方的基础素质存在差距，如果没躲掉，这次输的可能就是一天。潜力这玩意太重要了。现在面对宋清航还好，要是未来面对拥有同样技能、熟练度的敌人，又潜力不如人家，大概率会输。一天心中如此想到，对于寻找大圣新进化路径的愿望也越发强烈起来。宋威又夸赞了一天一会，按照约定，准备让他挑选一件武器带走。你的石猴喜欢用棍类武器是吧？老马啊！宋威挥挥手。马帮立刻走过来，你去盘点一下咱店里所有的棍类武器，让一天同学好好挑选一下。好的，马帮心中惊讶万分，威哥对这小子也太重视了吧？听他的意思是让自己毫不隐瞒店里棍类武器的真实情况。问题是店里可是有黄金级棍子的，每根价值都超过百万龙币。如果一天想要，就这么送给他了。不管怎么想，宋威的话还是要照做。很快，一本手掌厚的册子就交到一天手中。正是店里所有的棍类武器，一天心情愉悦，期待万分开始翻看。沙威棒白银级，描述以黑岩铁为主材料打造，重8 kg。天心棍黄金级，描述使用天外云铁混合灵性金属打造而成，重2 0 kg， 拥有金属性攻击特性。青灵棒黄金级，描述使用风铃木为主干打造，重2 kg， 拥有风木属性攻击特性。一天发现。黄金级的棍子都拥有攻击特性，也就是自带一些伤害能量，比如天心棍，挥舞的时候会自然迸发金属性能量来辅助攻击，又炫酷又强悍，看着都让人流口水，都是好东西啊！宋清航在一旁看着，一天每翻动一下，他的心都会痛一下，这可是自家的资产啊！而宋威则是大气的多，笑眯眯道：“一天同学，你可千万不要客气，更不要觉得不好意思，这都是你应得的，至少要选个黄金级的棍子。”听到宋威这么说，一天也就放心了。他还真有点担心他不认账。挑选了一会，最终选中了天心棍。原因嘛，则是因为大圣很喜欢天心棍的外形。好，老马去替一天同学取棍来。很快，一根金闪闪的棍子就放到了大圣面前。大圣，星星眼。一天抚摸了一下棍子的表面，感觉有一股锋利的触觉在手指尖端绽放。这就是黄金级别的武器吗？大圣拿起棍子，直接操练起来。嗡嗡嗡。空气震动，不断有涟漪自大圣向外蔓延。天心棍足足有两米长，是大圣身高的四倍还要多，却在他手里成了灵巧的玩具。二十 kg 就跟没有一样。
。宋清航忍不住叹息一口气，这猴子又变强了，配上黄金级武器的大圣，如果再使用八方棍，威力起码暴涨两倍以上，这还只是保守估计。本来他的月光猫就不是对手，这下差距更大了。尤其想到这棍子还是自家老爹给的，一时更加心塞。除了棍子外，宋威还送了一个长盒给一天，可以用来放棍子。本来想留他吃饭，但被婉拒，只能挥手告别。一天离开的背影十分轻快，显然心情很好。而宋清航也加上了一天的联系方式，然后在自家老爹的监视下，老老实实转过去十 W 龙币。等到一天的背影彻底消失不见，马帮才忍不住对宋威开口：“威哥，你对这小子是不是太好了？”宋清航也附和：“是啊，爸，你对一天都要比对我还要好了。你可没送过我黄金级的武器。”宋威翻了个白眼。你小子还真是头白眼狼啊！你的猫是谁给的？黄金级武器，现在给了你，你也驾驭不了。等你哪天和一天一样，将一门技能修炼到精通级再说吧。宋清航面色发苦，啊，精通级也太遥不可及了。宋威又看向马帮，我不是对他太好，我甚至觉得有些不够。马帮很疑惑，威哥，咱宋家再怎么说也是雾山市的大家族，一天再厉害也只是一个人。宋威摇摇头，雾山市的大家族又怎样？在真正的强者眼中，我们就和一只可以随时捏死的小蚂蚁没什么区别。而在一天身上，我看到了成为那种人的希望。对这种天才，绝对不能骄傲。趁他还没彻底成长起来时就投资。假如他未来成长起来，也算是一份人情。第十七章，宋威的提前投资古战场秘境的消息。宋威笑笑，一根黄金级棍子算什么？就当是对一天未来的提前投资。我可不会做亏钱的买卖。马帮嘶了一声。威哥，你竟然如此看好他？可他的第一只御兽只是石猴。宋威撇了撇嘴，反问：“你见过这么离谱的猴子？而且你也说了，这只是他的第一只御兽。我猜测，一天必定是拥有特殊御兽天赋的人，以现在的提升速度，很快就能达到契约第二只御兽的标准。到那时候，找一只天赋好的御兽不就得了？”马帮被说服了，有道理。宋威又拍了下宋清航的头：“孩儿，你也要尽量和一天搞好关系。”能成为至交好友，那是最好。宋清航不说话，还没缓过来呢。另一边，一天兴冲冲回到家，此行收获远超想象。本来他是冲着十 W 龙币去的，没想到还能捞一根黄金级棒子回来。大圣八方棍的提升条件也已经达成，数据面板中熟练程度直接来到了完美。可惜的是，他想测试，但又不敢。精通级就那么可怕，很担心完美级会直接毁掉整个房子。此时，又有提示音响起。询问是否要简化，从完美到出神入化，需要5 0 W 龙币。毫不犹豫拒绝，实在是没这么多钱。加上宋清航刚给的1 0 W， 余额一共才2 2 W， 连一半都没有。更何况一天发现简化之后，还需要满足某些条件才能晋升，条件也要花钱啊。心中立下 flag， 在存款没达到1 0 0 W 前，绝不选择简化。同时，对于成为职业御兽师，也越发期待起来。职业御兽师才能主动去赚到大钱啊。查了下次职业考核的时间，大约半个月后，要比研究院的考核晚几天时间。算了下大圣现在的提升速度，进化成石猴王的方案也已经准备就绪。职业考核要求，御兽必须达到白银级以上才有报名资格，时间上还是来得及。直接交了报名费，录入进去大圣的信息，等级就写白银。反正要到现场才会检查，也不知道完美级别的八方棍能不能让大圣拥有考核通过的实力。摇摇头，一天决定不去想这事。先把研究院的考试过了再说吧。继续看书，不对，是继续对着书发呆。时间就这么过去了四天，两大本书已经有接近一半的知识被刻印在大圣的脑袋里，然后同步到一天脑子里。这几天，一天又出去为大圣采购了一批酒。大圣的等级进度也稳定提升，种族、石猴、等级、青铜、九百分号、六零百分号、潜力、青铜、技能、醉酒、精通、百分之零、八方棍、完美。百分之零，大圣已经来到青铜后期，提升速度开始放缓，而醉酒也终于蜕变成了精通级别的技能。咕嘟嘟，大圣陷入醉酒状态，脚步踉跄，但动作飞快。咻咻咻，小小的猴子身影不断在狭小的房间腾转挪移，带起一片片残影。好快！一天忍不住惊呼一声，同时两眼放光。假如之前和月光猫战斗时就拥有精通级别的醉酒，躲避必定会轻松许多。就算不出手。月光猫也绝对触碰不到大圣分毫，看着大圣玩的不亦乐乎，一天的心情也跟着变得开心。又磨磨下巴思索道：“现在的房子有些小了
，大圣根本就施展不开。嗯，等通过职业考核赚到钱，一定要先换个住的地方。晚上吃过饭，忽然接到来自周天刚的电话：“小天，你家大圣的修炼进度怎样了？有信心在两个月内到达白银级吗？”这是来关心一天的。一天想了想，已经到后期了，两个月绰绰有余，便回应道：“有信心。”周天刚大笑了两声，知道学生厉害，他也高兴，也就一天敢说有信心，换做其他人。周天刚信都不会信，对大多数人来说，别说到白银，两个月从幼年期到青铜都难。笑完之后，进入正题，告诉你一个好消息：两个月后，咱雾山市的古战场秘境将会开启，只有白银级御兽师可以进入，里面存在各种珍稀玉兽，可以契约。不过秘境只开启一天时间，所以你一定要确保两个月后将大圣突破到白银。一天眼眸微动，回忆起学过的关于古战场秘境的信息：秘境是独立于这个世界的小世界。产生原因不详，每个已发现的秘境都有独特的进入规律。像古战场秘境的规律，就是五年开启一次，一次开一天。古战场秘境虽说名字带有“战场”二字，却和战斗没太大关联。取这个名字，完全是因为刚发现该秘境的时候，研究人员进去看到的第一个场景是一片经历过战斗的荒原。经过数百年的开发，该秘境已经被改造成用来契约御兽的特殊秘境。走进去后，会站在一个平台上，对着秘境展示自我。如果秘境里的某只御兽看上你，就会也走到平台上，可以让你契约。一天对此的评价是：相亲平台，御兽师每提升两个境界，都会获得一次契约新御兽的机会。对一天来说，白银也不远了，确实该考虑下一只御兽。不过两个月有些久了，倒是可以当个备选项。如果在两个月内找到合适的就契约，没找到合适的就去古战场秘境碰碰运气。好的，多谢周老告诉我这个消息。一天回应道：“再怎么说，也是人家的一片好心。”周天刚笑笑，又叹了口气。可惜也是我这个校长的失职，没有早些发现你的天赋，要不然也不会允许你契约一只石猴。顿了顿，又道：“小天，契约第二只御兽的时候，你可一定要好好挑选。你的战斗御兽天然比同等级的御兽师要少一只，所以第二只御兽尤为重要。”一天有些无奈：“大圣啊，你又被人看不起了，知道不？如果光用嘴说，大圣其实也能战斗，而且战斗能力还不弱。”恐怕周天刚也很难相信。为了省事，一天选择敷衍。好的，周老，多谢你的建议。第十八章，成为宋氏商会的代言人，一天也来参加考试。周天刚话锋一转，我家琼庆也在备考研究院，我让他复制一份做的笔记给你。你靠自己啃书的话，效率太低。他加你联系方式的时候，记得通过一下。一天呃了一声，似乎不太需要，拒绝又显得太不近人情，只能应了声好。又聊了几句，两人挂断电话。没过多久，手机便“叮”的一声响起，来了。点击通过好友申请，看头像是一只萌萌哒的小熊。周琼，你好，我是周琼，我爸把你的事和我说了。文件，文件。周琼，加油！周琼，争取在两年内通关。我在研究院等你，努力。倒是比翼影对自己信心更足一些。翼影说十年，周琼说两年。一天打了很多字又删除，最终发送过去。谢谢。关掉和周琼的聊天窗口，又习惯性点开班级群。大部分人依旧在聊怎么入门修炼功法的事，而此时一天已经在准备通过职业考试。摇摇头，真是渐行渐远啊！接下来的日子很平淡，就在还差两天就要到研究院考试日期时，宋薇又打来电话：“一天同学，有笔生意想和你做一些，你看看你有兴趣吗？”一天有些疑惑，继续听下去：“我们商会想请你当代言人，要求也很简单，让你的时候。”配合我们拍一组照片就行，报酬5 0 W 龙币，时限是一年。一年后你可以选择继续和我们合作，或者终止合作都可以。宋氏武器商会只在雾山市有十家店，并不算全国性的大公司，能给5 0 W 龙币买一年的代言，价钱倒也合理。对一天来说，只是让大圣拍一组照片，又不会少块肉，这生意能做，于是便答应下来，约好明天去拍摄地点拍照。放下电话，宋威满意点点头，妥了，又看向马帮。老马，你去安排一下，一定要把一天给服务好。好，可是魏哥，我有些事不懂。如果你想直接给一天送钱，随便找个其他理由不就得了？让他成为我们的代言人，万一影响到销售额怎么办？咱宋家在雾山市可还有好几个竞争对手。一边说，一边眼眸中出现担忧的神色。宋威哈哈大笑，老马，这你的商业眼光就不如我了。送钱是其次，我是真的想和一天合作。嗯，马帮更疑惑了。宋威解释道：“你见过青铜级战斗力比月光猫还要强的时候吗？”马帮摇摇头。
。宋威道：“这不就得了？一天现在还籍籍无名，但像他这种天才，必然很快就能一飞冲天。谁能想到，看似弱小的时候，能爆发出如此恐怖的力量？我们用一天的时候做代言，直接将噱头和反差拉满。等一天一飞冲天时，我们也会跟着受益。5 0 W， 我还嫌有些不够呢，所以才会加上只买一年代言权的条款。”马帮道：“那我们为什么不多买几年？”安威哥，你这么说。这不是稳赚不赔的买卖吗？宋威笑道：“在我眼里，经济利益可比不了和一天的关系。一年后，要是一天身价暴涨，却还是拿着5 0 W 龙币的代言费，你觉得他会怎么想？就算他心胸豁达，我们也千万不能让他觉得我们在占他便宜的感觉。”马帮似懂非懂，点点头。叮铃铃，闹钟响起，时间终于来到研究院入院考核这天。昨天只花了一上午就搞定全部拍摄事宜，然后宋家便很爽快将5 0 W 打过来。除去这段时间给大圣买酒的花销，一天现在一共有7 0 W 龙币，大圣的境界也越来越接近青铜 100% 何意影挥了挥手，姐，我出门了，去干嘛？去参加研究院的考试。啊！意影疑惑的瞪大眼。另一边，一天出门后打开手机进行导航，只用半小时就打车来到研究院。预售培育与进化研究院雾山市分院，还需要走一大坡梯子才能走到大门。宏伟霸气。左右摆开超过100米，高道是只有五层楼的样子。滴滴滴，经过入门的仪器检测，走进去，立马有工作人员走过来询问要办什么事。表明考生身份后，被指引向专门的房间，又核实了考生信息，才正式来到将要考试的地点。第一轮考核地点是一个很大的礼堂，坐几千人都不成问题。一天正在等候区发呆，忽然听到有人从背后叫自己：“小天，你怎么也在这里？”转过头，原来是周天刚，在他的身后。还跟着一个样貌和他有两份相似的女生，没猜错的话，她便是周琼，也就是之前那个萌萌哒的小熊头像。周老，一天打招呼，紧接着才到，我报名了，来参加考核。周天刚眼皮微抬起一下，心里有些惊讶。一天从上次得知研究院消息那天算起，到今天才十天吧，这么勇敢。环顾了一眼四周，一天绝对是所有参考人员中年龄最小的那个，像他这个岁数的。基本上都还在挣扎着培养预售突破青铜，但随即又想通了，一天应该是为了增长经验、体验考试氛围吧。这样一想，那他的动机就很合理了。于是笑笑道：“能提前来体验一下也好。”一天讹了一声，懒得解释。接着周天刚指了指旁边的周琼，介绍道：“这是我的女儿，我是来陪她参加考试的。”两人打了个招呼。周琼有些好奇的打量着一天，他就是父亲口中的绝世天才吗？除了长相英俊一些。其他看起来也没什么特殊的地方，但当看到一天肩膀上的大圣时，忍不住惊讶了一下。好奇怪的时候，大圣时时刻刻保持着醉态，这点和其他的时候差不多。但是他的眼睛里却有很凌厉的光芒，这种光芒通常只是战斗型御兽才会拥有。第十九章，你可以向我请教，玩笑一般的简历。总的来说，周琼对一天的第一印象还不错，是个有礼貌的小弟弟。于是微笑道：“我比你大六岁。”也跟着我爸叫你小天吧，你叫我周姐、琼姐都可以。小天，以后你的预售在学习培育、进化过程中有什么问题，尽管可以问我。插了下腰，有些小骄傲。我从进入预售学院就开始学习这两门知识，到现在也六年了。之前两次考试都拿到六十分以上，可惜后面的实战操作不达标，这才没有考上。一天听到这里有些疑惑，琼姐考六十分很难吗？周琼心中狂翻白眼，听听这是人话吗？但想想一天这才是第一次来考试，不知道难度也是正常的。当然啦，满分100要超过60分才能进入第二轮考核。每一次考试都能在第一关至少刷掉 90% 以上的考生。想必你也见过了那两本厚的离谱的书。虽然说考试重点内容只占两本书的 10% 但需要记忆的量也贼大。一天，啥？考试重点内容只占书的 10% 没人告诉我啊。但想想又很有道理。当他当时拿到书的时候，还在想着。如果把整两本书记下来，根本不是预售能做到的事。小天，你是第一次来，还不知道考试的具体规则吧？周琼开始为一天解释。考试一共分两轮，第一轮笔试会随机从书里抽取题目考核一百道填空题，每道一分，对六十个才能进入下一轮。第一轮只是入场券，第二轮的实操考核才是正题。这一轮你可以选择培育、进化任意一个方向，选择考题，完成考题才能通过。每次的考题都不一样，所以我也给不了你太多意见。这时候，周天刚也适时开口为一天解释研究院的结构。研究院内部分成两个部分，分别是预售培育部
，还有预售进化部，两部门各司其职。培育部负责研究如何将预售培育的更好，进化部负责研究预售可能存在的进化路径。所以第二轮考核才会分成两个方向，完成对应的考核才能进入对应的部门。一天点点头，原来是这样。那自己的目标如果再细化一下，就是先进入研究院的进化部。周琼道：“我爸就是培育部的成员，而我的目标也是进入培育部。”一天有些好奇。为啥不是想进进化部？周琼道：“因为太难了，像我这种凡人，培育还能努力一下。而进化这门学问是属于天才的领域。”就在三人聚在一起聊天时，另一边，研究院监控室，一群人正坐在监控大屏幕前，时不时抬起头看一眼，时不时又刷刷翻动手里的纸张。众多椅子的最前方两张，分别坐着两个中年男人：张胜，研究部副部长；王庭松，进化部副部长。这次考核。由他们两人共同负责，在他们手上是这批报名人员的详细信息。王庭松时不时点点头，这批考生质量还不错。翻着翻着，看到一个人忍不住咦了一声，然后侧头看向张尚：“老张，你侄子想回巫山市了。”此时，他手中的信息册正定格在一个看起来有些阴郁的男子页。张启生，男， 2 8岁，毕业于山雾预售学院培育研究系，曾多次获得西部联合省研究大会一等奖。意向部门，进化部，一整张 A 4纸，有一大半都是在介绍他的辉煌履历。看到最后，忍不住扑哧笑出声。哟，想进的还是我们进化部，这么优秀的人才，我们进化部当然是欢迎至极啊！每位考生报名时都会填上自己的意向部门。听到王庭松的话，张胜咬牙切齿起来，哼了一声，不说话。他想，侄子继承自己的衣钵，能进到研究部门，内推名额都给他准备好了。结果这小子竟然不要。非要凭自己的努力来考试，考试就考试吧，还一定要考进化部，简直是将张胜气得肝痛。不管怎么劝说都没用，也只能由得他去。说起来，那天他刚和侄子吵了一架，恰好周天刚给他打来电话，要内推名额，所以张胜态度才会这么恶劣，因为他直接将周天刚当成发泄情绪的出口了。一个小小的二级研究员罢了，张胜并没有太放在心上。至于高中校长的身份，他更不在乎了。张胜认识的预售学院院长都一大堆。看到张胜吃瘪，王庭松哈哈笑了两声，有些畅快。两个部门平时少不了争抢资源，自然关系不算好，能恶心一下老对手，何乐而不为呢？继续往后翻动，有些人的履历如果放在其他地方，也许可以说不错，但对他们研究院来说就很一般了。像他们进化部门里，光是博士就十几个，个个都曾经获得国家级大奖。周琼，女， 2 4岁，毕业于山雾预售学院，培育研究系。学院认定优秀毕业生，曾获得意向部门、研究部。周天刚的女儿又来考试了吗？祝她这次能成功。高旭、刘波、杨培这些考试的履历看起来都很不错。我去！当翻到某一页时，王庭松忽然愣住，并不是因为信息太辉煌，而是因为实在是太垃圾了。你怎么敢的呀？一天，男， 1 8岁，山雾二高在读高中生，曾获得冰红茶开盖一瓶奖励。意向部门、进化部，王庭松，离谱啊！是来体验氛围的吗？倒是挺勇敢的小男孩。历届报名的考生中，很少有低于二十岁的，起码也会稍微学有所成之时才敢来尝试。研究院可是无数人心目中的圣地。冰红茶奖励，你是真的秀？其实当初一天也不想这么甜，但报名之时获得荣誉那一栏必须不为空。而他又从来没获得过任何荣誉，只能破釜沉舟，填上这样一个类似玩笑的荣誉。这才有了王庭松手里的这一页纸。第二十章，来体验氛围的一天。张胜注意到王庭松的异常，忍不住往他手里看了一眼，然后也愣住了。一天，山雾二高，不就是之前周天刚给自己提过的那个学生吗？这货还真来了。他是真不知道该夸一天勇敢，还是无知。心想到，幸好当时他没开口允许一天被内推。虽然内推不代表直接进研究院，还需要进行面试，但要是被其他面试官知道一天是被自己推过来的。想想都很社死啊！他这张老脸在研究院还要不要了？塞关系户也不是这样塞的呀、啊。周天刚看来是真的老糊涂了。我没记错的话，他说这一天的预售还只是一只石猴吧？摇摇头，颇为无语。不管怎么说，两个副部长都对一天印象很深刻。不过不是什么好印象，就是大厅内一天几人忽然听到在大门入口处有些喧哗，忍不住同时侧过头张望，在喧闹的源头，有一名刘海。快要盖到眼睛的男子正往里面走，而喧闹则是因为不少人同时向他打招呼而形成的。
：“生哥，你也来参加考核，还是担任考官？”生哥，你回巫山市了。生哥，您还记得我吗？三年前，我们曾在清河市一起参加过一次研讨会。一天正在好奇这位是哪路大神时，周琼就为他介绍道：“那人叫做张启生，是比我大四届的学长。我进学院时，他刚好毕业。他在学校里留下了很多辉煌事迹。我们学校的一个研究小组，就是他牵头组建的。”毕业后，他先是去了其他城市进修，后来听说进了当地的研究院，没想到会选择辞职，回到雾山市重新参考。一边说，眼眸里一边流露出欣赏，又带有一些羡慕的神色。如果说所有考生中有谁能打包票说自己能通过，那就只有他一个。一天点点头，听起来确实蛮厉害的。张启生礼貌的和众人打了一波招呼，然后走到靠墙的地方，一个人拿起手机开始不知道做些什么，看起来不是很想社交，而其他人也很识趣的不再去打扰。考试一共会持续一天时间，上午考笔试，下午加晚上考实操，很快就到考试的时间。陪同考试来的众人只能继续等在休息区，而考生们则是按照考号坐到大厅前方属于自己的位置上。琼琼，不要紧张，你已经考过两次了，这次也一定可以。周天刚挥起手，完全没有一个校长的威严样子，更像是一个慈祥的父亲。周琼捏紧拳头，嗯。周天刚又看向一天，小天。你也要好好体验考试的氛围，为以后做准备。一天点点头，不愿解释。好，这并不是一场完全公平的考试，起码白银级预售师就要比青铜优势更大。做题的时候并没有限制预售的数量，也就是说，白银级预售师可以同时让两只预售加上自己一起答题。坐到位置上，很快就有一张试卷发下来。两个小时计时开始，只有第一轮通过才能进入第二轮。为了大胜的进化，拼了！开启做题模式。从第一道题开始，就见到有人带着玉兽一起抓耳挠腮。人参花突破到白银级别后，头顶会长出三色花瓣，其中红色的花瓣晃动时，表示它下画线下画线下画线下画线下画线下画线。只看了一遍题目，一天便立马从脑袋里搜索到记忆，简简单单，表示他想要晒太阳。第二题，简简单单。第五题，第五十题，第一百题，刷刷刷，一天填的飞快。大约二十分钟便填完了所有答案，很可惜，按照规矩不能提前交卷，只能无聊的趴在桌上睡觉。这就是学霸的感觉吗？一天也没想到会如此顺利，他也不知道考题有没有超纲，是不是属于重点知识，他只知道所有题都出自那两本书。同一时间，监控室里两个副部长都注意到一天的异常，他实在是太显眼了，上千个考试就他一个人趴着，想不注意到都难。王庭松失笑，放弃的这么早吗？张胜也摇摇头，我就知道。叮铃铃，考试结束。一天伸了个懒腰，元气满满站起身，走回休息处。耳边有一片哀嚎声响起：“啊，太难了呀！完蛋了，这次又浪费报名费了。是谁出的题？敢不敢把地址给我？哥们，研究院院长出的题，他办公室就在楼上呢，你去吧。”哼哼，算了算了，饶他一条狗命。只有少数人脸上还保持着淡定。比如张启生就是最淡定的一个。现在在他周围，正围着一群人问东问西。生哥，你第四题记得怎么填的吗？张启生面带微笑，我填的有25种培养环境。啊， 2 5种，我填的8种，完了，我错了。不少人都习惯性对答案，张启生俨然成了标准答案。又有人问道：“生哥，你估计你能考多少分？”张启生思索了一下，这次的题目确实很难，不少题都有些超纲。不来自书里的重点内容，我有大概十个题目拿不准，预计在九十分吧。死，一片惊呼。生哥，你是真牛逼，九十分，我踏马开卷考都拿不到这么多分数。我怎么感觉现在的题目越来越难？完了，我要一辈子都考不上了。我要有生哥一半的脑子就好了。一天终于在人群中和周琼会合，周琼的小脸上有些忐忑。见状，周天刚忍不住问道：“琼琼，觉得这次难度怎么样？”周琼叹口气，比之前几次要难得多。我有把握的题只有四十分，还有好几十道没有把握的题，不知道能不能上六十。周天刚摸了摸他的头，没事，失败了下个月爸再陪你来。周琼乖巧点头。周天刚又看向一天，小天，你觉得怎么样？算是体验过氛围了吧？哈哈。第二十一章，张启生第二，谁是第一？周琼也看向一天，不知为何，心情好了很多。虽然理性上知道人家一天是第一次参加考试，所以大概率一道题也不会做，但有个比自己菜很多的人在旁边，就算自己考砸，心情也会好些。
，人嘛，都是靠比较比出来的。一天道，嗯，感觉还行吧。周琼贼兮兮问道：“小天，你觉得你能考多少分？”周天刚有些责怪的看了他一眼：“你这不是哪壶不开提哪壶吗？”一天毫不隐藏：“一百分吧。”噗嗤，周琼忍不住笑出来：“小天，你可真是好人，知道姐姐不开心，所以逗姐姐开心。”一天，我没有，别瞎说。他是真的有信心考一百分。监控室里。张胜看着屏幕中自信无比的侄儿，不由自己也挺起胸膛。哼，就算侄儿进了进化部又怎样？学到的知识都是属于我们老张家的。悠悠道：“第一名大概率是我侄儿。”王庭松也悠悠道：“可惜你侄儿未来是我进化部的人哦，他是我侄儿，他是我手下。”两人瞪着对方，谁都不肯嘴上认输。对此，后面的研究人员们早已习惯，反正他们斗嘴也不是一天两天了。所有考生的试卷会统一送到监控室来，由现场的研究员们当场批改，批改完就出成绩，然后没考过60分的就可以早些回家休息了。来活了，一堆卷子被送了进来，研究员们开始阅卷。孙婷40分，张伦57分，刘飞宇60分，终于有个上60的了。某研究人员难得看见一个及格的，忍不住感叹道：“快来看，我批阅到张启生的卷子了。”一人忽然道。不少人都被吸引过去注意力，好家伙，确实是厉害。这些题目我都不一定能比他答得更好。张启生94分，毫无疑问，他绝对是本次考试的最高分。批改试卷如火如荼，每批完一份，负责录入数据的工作人员就录入一份。王庭松和张胜两个大佬则是悠闲地坐在椅子上点评。不错，这次通过第一轮的考生，至少可以超过100个。王庭松笑道：“我们进化部门槛太高，人手一向不够。”希望这次能多两个通过第二轮考核的。张胜不理会王庭松的凡尔赛，呵呵，门槛太高，这不就是在说进化部比培育部厉害吗？现在是五月份，每年的这个时候都是各大预售学院学员毕业的时间点，所以这次来参加考核的人特别多，人一多，出现人才的概率自然就越大。按照往年的规律，每次五月份的通过人数是其他月份的至少三倍还要多。不过从这次开始，实操考核会进行改革。所以这次能通过多少人，还真有些说不准。卧槽！就在临近尾声的时候，一个研究人员猛地站起来，啥？其余人都好奇看过去。卧槽！卧槽！这哥们谁啊？太猛了吧！一群人呆立当场，就连王庭松和张胜也被吸引到，疑惑着站起身，走向最中心的研究员。一百分！两人同时挑眉。卷面上，对的会用红色标记，错的会用绿色标记。在那研究中手中正是一片纯红，两人都疑惑了，不应该啊！翻看考生信息的时候，没看到很厉害的天才啊，是谁？两人抢过来卷子，看向左上角的名字，然后都呆住了，是他。大厅里，等待的过程有些煎熬，不少考生都忍不住走来走去，缓解内心的紧张感。到这时候，周琼倒是有些羡慕一天了，瞧瞧人家多淡定，因为没想过能通过，自然也就不会有期待。自然就对成绩无所谓。之前几次考核批卷子的时候可没这么久，按理说该出成绩了吧？周琼手指在身前捏紧，喃喃自语：“他可不想练实操的机会都没有就被淘汰。”就在这时，听见有人呼喊：“出来了，出来了！”在大厅正前方有一块巨大的屏幕，正有数据表格出现，每一条都是一位考试的成绩。只取60分以上的考生，从低到高开始滚动进行展示。第121名，周琼。六十分，耶、yeah! ！周琼猛地跳起来，太好了，他的分数刚好过来六十分，虽然只排在最后一名，但只要过了就好，成绩还在继续出。一部分对自己又自知之明的考生已经开始有秩序退场，还有部分人则是和周琼一样，很多题虽然做了，但是没有把握。他们才是期待的主力军，但当成绩来到七十分的时候，这些人也都认清了他们没考过的事实，一时间唉声叹气一大片。第九名，马航。七十分，第七名高旭七十一分，第七名孟杰七十一分，第三名刘波七十五分。一位名叫刘波的考生狂喜，哈哈，我过了。随着成绩逐渐公布，围在张启生周围的人也越来越多。对于生哥，除了牛逼，我无话可说。不知道第二名是谁，第三名才七十五分，距离生哥你预计的九十分差了十五分。这次能考到七十分，已经是相当厉害的成绩。第二名怕是也难超过八十分，他们已经默认张启生绝对是第一名。张启生谦虚道：“成绩还没出完，还指不定谁是第一呢。”
。就在这时，屏幕又跳动了一下，第二名的信息出现。第二名，张启生， 9 4分。我猜对。刚才说话的人看到此成绩，直接愣住。张启生本人也明显呆滞了一下，他口中说着不在意，心中却早就预定了第一名的位置， 9 4分，比他自己预期的还要高一些。但怎么会是第二名呢？全场都愣住了。啥？张启生94分才第二，第22章，一天是谁？所有人都懵了，所有人都死死盯着屏幕，等待下一次的跳动。他们好奇无比，究竟是谁压制张启生拿到第一？终于，第一名出现了。第一名，一天100分，哗，全场哗然， 1 0 0分，这是什么离谱的成绩？有些参加过很多次考核的考生直接疯掉，他们做梦都不敢想考这么高的分数啊！分数越高。越想提升就越难。每次考试，虽然大部分题目都来自书里的重点内容，但还有约 20% 会真正随机从书里抽取。可以说，整个雾山市的研究院考核历史从未出现过如此离谱的成绩。这门考试全靠背，那么大两本书，你能考100分？你是电脑筋转世吗？紧接着，所有人出现一个共同的疑问：一天是谁？他们这个圈子不算特别大，凡是有一些成就的人都多多少少有些名气。所以，当张启生最开始进门的时候，才会有那么多人认出他，然后和他打招呼。但一天两个字，从来没有听说过啊！张启生紧紧皱眉，在脑子里疯狂搜索这个名字，一无所获。是谁？环顾四周，去掉那些见过的人，一个个猜测，谁有可能是一天？周琼他认识，是他的学妹。在周琼身旁有一个陌生男子，太年轻了，不可能是他。记忆知识需要大量的时间，能考到100分的狠人。再怎么也不会低于30岁，一个个扫过，但看起来都平平无奇。重点目光放在那几个陌生而看着又年纪大的人身上，会是你们中的哪一个呢？而周琼和周天刚则是同时狠狠看向一天，四只眼睛都快要瞪出来。周天刚嘴角抽搐，小天，一天不会是你吧？周琼心态炸裂，呵呵，小天，你快告诉我，是你和第一名重名了？一天讹了一声，不出意外的话。那就是我，之前他早就说了，他能考一百分，不信吧？现在信了吧？不知为何，有股扬眉吐气的感觉。周琼两只手抓着自己的头，面露疯狂。不可能，绝对不可能，我接受不了啊！他周琼辛辛苦苦学了六年，拼了命，勉强考了六十分，而一天只用了十天，就秒杀他多年的辛苦，世界观直接崩溃，实在是不敢相信。而周天刚也不知道该说些什么了，完全理解不了。那么大两本书，就算是翻一遍，十天都不一定够吧？难道真的有人能扫一眼就过目不忘？父女二人都觉得世界观受到前所未有的冲击，在场的所有人都在左右环顾，四处打听。兄弟，你知道谁是一天吗？可惜绝大部分人都完全没听过这个名字。就在此时，有一人颤颤巍巍道：“我可能知道。”众人一齐看向他，那人满脸都是震惊。我考试的时候，旁边坐着一个小伙。只做了二十分钟就开始睡觉，我感觉很奇怪，所以考完的时候特地瞥了一眼他的名字，他就叫一天。那人准确在人群中找到一天，然后看向一天，所有人都跟着看过来。是那个女生吗？不是，他旁边那个男生。那男生满二十了。四，所有人都沉默了。按指出一天那人所说，这个看起来不到二十的小伙子，只用了二十分钟就考完试，然后考了一百分，这是什么怪物？不可能。他绝对是作弊了！人群中忽然有人大叫出声：“作弊！”对，如果不是早就拿到标准答案，怎么可能做得这么快？一定是考题在考试之前被泄露。越来越多的人觉得这么说法很合理。张启生也点点头，也只有这个解释了。看来他依旧是第一。黑幕！一个人开始喊，紧接着就有不少人一起喊。但正当他们聚在一起，准备靠近一天给他施压的时候，一道霸气的声音响彻整个大厅。是谁在质疑我们研究院的公平性？一个身穿宽松长袍的中年男子从右侧的一道小门走进来，一个人的气势直接压过所有考生。我是本次考试的总考官王庭松，我们已经核实过，考生一天没有任何作弊迹象。四，不少人直接泄气。王庭松对他们来说就是权威，权威已经开口，那这件事情就有了定论。一天没有作弊，他完全是靠的自己的实力。王庭松冷哼一声。研究院的威严不可挑衅，再有闹事者，记上黑名单，终生不允许再考。此话一出，所有人彻底没话说了。那些没通过考核的人纷纷开始退场。其实
。王庭松心中的震惊，并不比在场任何一个人要小。当他们看到一天成绩的时候，第一时间想到的同样是作弊。紧接着，他们好几十号人围在屏幕前，重播一天的考试记录。在考试过程中，四面八方都有摄像头全程录像，可以清晰看到，一天两只手都一直保持在桌面上，身上也没有携带任何仪器。这二十分钟，他一直在专心做题。他们再怎么看，也看不出任何猫腻。考试的大厅是特制的，拥有隔绝波动的隔层，不管是现代仪器还是预售能量，都无法影响里面。所有不可能都排除掉，那就只有一个可能。一天确实是老老实实考试，凭借自己的实力拿的100分。在王庭松身后还跟着张胜，他现在的脸色不是很好看。一天的表现太出乎他的意料，不由让他内心产生动摇。当时他因为迁怒周天刚而没给一天一个机会。也许是个错误的选择，摇摇头，把这个念头赶出脑海。一天今年才18岁，如果从很小的时候就开始学习那两本书，能得到满分，虽然离谱，但并不是不可能的事情。不过，这只是第一轮考核罢了。通过考核，只是获得了一张入场券，第二轮才是重点。要是今日之前，一天说不定还真有希望能通过。但从这次开始，会进行改革，考试的题目会和预售的关联更加密切。就凭一天契约的那只石猴。是绝对不可能通过考试的。第二十三章难度飙升的第二轮考试，两位考官离开后，现场的气氛十分古怪。这下倒没有人敢质疑一天的成绩了，不过还是隐隐听到有人酸溜溜道：“第一轮考满分又怎么样？从结果看，和我们考六十多分有什么区别？”一天看起来实在是太年轻了，一脸的学生气，和在场所有人都那么格格不入。可偏偏他是第一轮考核的第一名，巨大反差下。由不得许多人都多看了一天几眼。周琼站在一天旁边，忽然想起之前自己对一天说过的话：“什么看他总结的笔记，两年内有希望考过，什么有问题可以随时向他这个大前辈请教。”只觉得尴尬无比。他居然叫一个学霸，如果有问题的话，可以随时问他。周琼啊，周琼，你这这不是班门弄斧是什么？而周天刚则是一脸喜色，拍着一天的肩膀，连说了三个好。一天是他的学生。又是因为自己才知道有研究院的存在，不管怎么说，他也有引荐之功吧。一天表现的越好，那他就越有面子。第一轮通过了，第二轮还会远吗？就算这次通不过，但一天是拥有特殊天赋的预售师，多考几次一定能过。小天，你到底是怎么做到的？喜悦过后，周天刚忍不住疑惑问道：“怎么想都觉得有些不可思议，就十天时间啊，能考满分，有运气因素的情况下。”就算没把两本书全部背下来，也至少背了五成吧。一天沉吟片刻，道：“可能是运气好吧，考卷上的内容刚好都是我背下来的东西。”周天刚翻了个白眼，这话跟没说一样，但也不再询问。每个人都有自己的秘密，既然一天不想说，那他也不能逼一天。第一轮考核结束后，留给考生们两个小时的时间去吃午饭以及午休。下午一点才正式开始第二轮考核。食堂三人正在大快朵颐。周天刚因为是研究所成员，享有免费用餐的待遇，而另外两人则是因为是考生，同样如此。周老师好。吃着吃着，忽然远方有一个略发胖的男子朝着周天刚喊了一声，抬起头，有些疑惑。紧接着，那人就自我介绍道：“周老师，是我呀，刘波，您五年前的学生，那时候您还不是校长，带过我上课呢。”周天刚搜索记忆，确实有这么一个人，是小波啊，好久不见了。几年前，刘波的体型还很瘦弱，和现在区别很大，所以周天刚才没有第一时间反应过来，怪不得当时看到出成绩的时候，觉得这个名字很耳熟。放下筷子，拍了拍刘波的肩膀，能在第一轮排第三，小波表现得很好。刘波喜上眉梢，能够被之前的老师给认可，对他来说是件值得开心的事。还是谦虚道：“运气好，运气好罢了。”说完，看了一眼一天，问道：“这位是我的学弟吧？”周天刚点点头。开玩笑，对他现在才高三。刘波点点头，果然如此。他来和周天刚打招呼，任老师倒是其次，最主要还是想和一天认识一下。第一轮能考满分的狠人，想必第二轮对他来说也不会太难。两人以后大概率会是研究院里的同事，早些拉关系，总不会有错。刘波自来熟的坐到一天旁边，看着他肩膀上的大圣，有些好奇：“一天学弟，这是你养的宠物吗？”并不是每一只预售都会被预售师契约。许多预售师都有额外养宠物的爱好。一天摇头，这是我契约的预售。啊、呃！刘波愣了好久才反应过来，断断续续道：“哈哈，一天学弟还真是有些特殊呢。”
。在知道一天的预售是石猴后，刘波的态度明显没有之前那么热情，但也合乎礼貌。对此，一天也表示很理解。成年人的世界，看菜下碟正常的很。吃过饭，一天在周天刚的带领下，将研究院好好逛了一圈。时间来到接近一点，第二轮考核的位置和第一轮不同。和周天刚告别后，一天和周琼一起进入房间。入眼可见是一座座试验台，整齐的分布在房间内，每个台上都有各种仪器器皿。在房间的最前方是一个巨大的书架，不过上面没有放书，而是许多一天从未见过的材料，有固体、液体，甚至是气体等等。还差五分钟就要开始考核时，两位主考官终于进入房间，由张胜来介绍本次考核的规则。各位考生，你们好，先自我介绍下，我是本次考核的主考官之一张胜，同时也是研究院培育部的副部长。接下来由我为大家介绍考核规则，所有人都听得专注无比，因为每次考核的内容都不一样，所以他们也没有之前的案例作为参考。越听，不少人的脸色就越难看。这次的考核规则和我之前经历的似乎变化更大了。某位考过好几次的考生喃喃自语道：“按照惯例，第二轮考核还是分别出两道题目，对应两个部门。这次的培育题目是，考生会领取一道白银级技能，要求在五个小时内让预售达到入门。”并且要给出能够提升该技能修炼速度超过 10% 的材料配比。考试开始前两个小时允许讨论，过了两小时再讨论就算违规。书架上的材料可以让在场考生任意使用，进行实验测试。为了公平起见，选做题目的白银级技能是一门刚才某秘境发现的全新技能，还没进入市场流通。同时，该技能限制极少，适合绝大多数预售学习。而进化题目是，考生需要领取一门探索进化因子的技能。要求五小时内探索出至少一个进化因子，进化因子便是预售体内能够找到新进化路径的关键之物。考生们议论纷纷。我靠，不管是选哪个题目，都必须让预售在五小时之内将技能学会，这也太难了吧？对啊，我们是研究员，又不是预售天才。我的意向一直都是进入培育部。以前我也实操过寻找材料配比的题目，但那次只要求提升 8% 的修炼速度，结果是只有两个人通过了考核，加上预售技能入门的条件，又提高了要求的比例。这次的难度比那次起码翻了五六倍，真的有人能通过考核吗？确定不是研究院已经人满了，不需要招人，但又必须走流程，所以玩我们。对啊，这实在是太离谱了。之前我经历过进化考核，只需要用仪器去模拟寻找进化因子，这次居然要我们直接从预售身体里寻找。第二十四章，同时选两个考题，两个都想拿第一。一天的迷惑发言，就连张启生在听到考核规则的时候，都忍不住皱了皱眉头。其他人更是满脸写着“不可能”。周琼担忧道：“完了，这次我大概率又要失败了。这难度跟之前简直天壤之别。”肃静！张胜低喝一声，声音瞬间压过全场。见所有人都停止说话，看向他，才继续道：“不愿意考的，现在就可以走了。我可以明确的告诉你们，从现在开始，未来的考核难度都会和这次类似。”顿了顿，这是由龙国总研究院决定的事，谁有意见自己找他们去。也有个好消息要告诉大家，难度提高的同时，研究院内决定给予每类型考核前三名积分奖励。第一名可以获得100个研究院积分，第二名50个，第三名20个。此话一出，不少考生惊呼一声。一天好奇用肘子碰了下周琼，琼姐，研究院积分是啥？有啥用？周琼解释道：“研究院积分是院里独有的货币，可以用来交易物品，也可以用来请人帮忙。按龙国货币换算的话，一个积分大约等于 E W 龙币。”死！一天倒吸一口凉气。好家伙，排名第一，可以直接拿走1 0 0 W。要知道，现在他的全部身家也才7 0 W。一天眼露金光，这个第一必须要争。大圣八方棍再度突破的希望就靠他了。我去，不愧是研究院，就是大方， 1 0 0积分的奖励啊！不对，一共是340积分，拿个第一，瞬间暴富。我的预售缺乏好武器，假如有100积分，兄弟，别做梦了，醒醒！这是研究院给我们画的饼啊！你连考核都通不过，拿个毛啊！众人说的好有道理啊！规则也讲完，接下来就到考试们选择题目的时候。按照第一轮的排名，依次上前领取，一天便是第一个。主考官张胜和王庭松两人并肩站着，每个人身前都有一个箱子，箱子里分别有一沓书，想必就是考核用到的功法。一天站在两人前面，面露纠结，还是张胜冷哼一声打断他：“快做选择。”不要耽误其他考生的时间，一天这才走到张胜面前。考官，我想问一件事。嗯，王庭松也好奇看向一天，想知道他要问什么。
，一天第一轮给他留下的印象极其深刻。一天道，我想问问，我可以同时选择两个考题吗？可以，后果自负。有很多考生都是抱着试一试，东边不亮西边亮的心态，同时选择两门。不过按照历史经验来看，真正能通过考核的，基本都是那些最开始就有明确目标并全心全意付出努力的人。一天又问。那假如我两个考题都拿到第一的成绩，积分可以累计起来给我吗？王庭松、张胜，其他考生，他们实在是被惊到了。好家伙，你倒是敢想！其他人都在纠结能不能通过考核，你就已经开始想怎么拿第一了。想的还是两门一起拿，能不能不要这么离谱？王庭松和张胜已经不是第一次监考，他们还是第一次听到考生问出这种问题，也不知道一天是自信还是脑残。两人认为。大概率是后者。张胜觉得一天是在浪费他的时间，所以有些生气。还是王庭松抢先回答道：“按照规则是可以的。”一天这才眉开眼笑，那就好。然后就在所有人奇怪的目光中，分别从两人面前的箱子里各拿走了一本书，一本叫做《伺机待发》，一本叫做《进化因子探索》简版。他可太缺钱了。张启生站在位子上看了一眼一天，轻轻摇摇头，哗众取宠的小丑罢了。第一轮算不了什么。现在才是真正考验能力的时候。刘波嘴角微微抽搐，抬起手掌，对着一天伸出一个大拇指。周琼微微张开嘴，不得不说，一天是真的有魄力。其他人也表情各异，有佩服的，也有嘲讽的。一天选完才轮到其他人选，大多数人都只选了一本，少部分和一天一样。不过他们都没敢问出像一天一样牛逼的问题。其实一天也不想出风头，他最开始定的目标是进入进化部，但计划赶不上变化。没想到培育部的考题居然是学习白银级技能，而且排进前三还给钱，他实在是抵御不了这个诱惑。白嫖的技能他不香吗？现在大圣可是一个白银级技能都没有。叮铃铃，随着广播中传来打铃声，第二轮考核正式开始。一天活动了一下身体，先拿起《进化因子探索》简版开始翻看。按照上面所说，完整版的书必须进入研究院才能学习，而简版只能选中预售身体 5% 的区域进行探索，同时。该书最多只能让预售技能提升到入门熟练度，就无法继续往上提升。系统，给我简化。看完整本书，一天在心里大喝一声。果然，熟悉的提示音响起，检测到《进化因子探索》简版，目标大胜。是否花费 E W 龙币简化 ？E W 龙币而已，花。简化完成，《进化因子探索》简版，发呆。提升，该简化方案最高能提升技能熟练度到入门。随着提示音结束，大圣惊奇地发现，他明明什么都没有做，居然有知识凭空出现在他的喉脑里。于是，咿呀咿呀对一天诉说这种神奇的感受。对此，一天的回应是：机操，物六。看着数据面板中，进化因子探索简版正在缓慢提升，大致估算一下时间需要半个小时。一天也不闲着，立马拿起另外一本白银级技能，伺机待发，开始翻看。原来如此，一边看一边频频点头。第二十五章。疯狂简化， 3 0的配方，周琼惊呆。预售的技能可以大致分成攻击类、身法类、防御类、辅助类、特殊类等等。进行因子探索就是特殊类技能，这类技能拥有独特的功能。而伺机待发是一门辅助类的技能，它并没有直接造成伤害的能力，而是需要和攻击类技能搭配起来使用。比如大圣在使用八方棍前，可以先用伺机待发进行蓄势，在攻击的时候就能爆发更强大的力量。蓄势的时间越久，伤害加成就越高，最长能蓄势十秒。检测到伺机待发，目标大胜。是否花费5 W 龙币简化？第一次简化八方棍的时候，只花了一 W 龙币。看来品质越高的技能，简化的时候花费也就越多。一天当然选是简化完成，伺机待发蹲下，并且双手抱头。提示：该简化方案最高能提升技能熟练度至精通。一天按照要求对大圣发出指令。于是大圣便开始一边蹲下抱头，一边眼神空洞发呆。种族：石猴，等级：青铜， 97% 潜力：青铜，技能：醉酒精通， 1% 八方棍，完美， 0% 进化因子探索，简版，未入门， 0 0分号， 3 0 0分号，伺机待发，未入门， 0 0分号， 2 0 0分号。一天满一点点头。哦，对了，培育考题还要求找出能够提升修炼速度 10% 以上的材料配比。之前测试过，只要是和预售相关的学习研究，能够触发简化系统的。问题是该怎么触发？一天略作思考，走到最前方的书架前
，随意拿起几件材料，然后回到自己的实验台上，粗暴将几件材料用器皿融合在一起，心中默念：“我要找到提升大圣修炼四级代发的配比。”令他惊喜的是，居然真的可以。检测到对提升四级代发修炼速度的研究目标：一天是否花费2 0 W 龙币简化？ 2 0 W 这么贵？一天有些肉疼，但还是选试。只要能拿到第一名， 1 0 0 W 立马进账， 2 0 W 算得了什么？简化完成，研究过程做十以内的加减法一千次，一天。虽然有些无语，但还是照做。立马拿起台上的黑笔，开始在纸上写写画画。1加一等于三，三减八等于七，九加五等于九十九。系统只要求做题，可没要求必须要做对。一天主打的就是一个叛逆，每做一道题，就有一个提声音在耳边响起。研究过程当前进度千分之一，研究过程当前进度二一千，研究过程当前进度三一千，一人一猴朝着目标不断接近。大约半个小时过去，一天呼出一口气，终于做完了。此时白纸上凿，已密密麻麻全是数字。随着最后一道提示音落下，立马有一道信息流出，现在一天的脑子里。他直接用笔记下配方：满谷粉末四 G， 太阳花三 G， 黑暗粘土一千克。均匀混合后涂抹在玉手全身，喜藏灵液200克，金虫草四 G 混合搅拌，在修炼前服用 30% 修炼后服用 70% 嗯，大概就是这样，能提升 30% 的修炼速度，远远超过通过考核的 10% 要求。抄完配方，一天终于闲下来，有心思去观察其他人的表现。大多数人的表情都不算愉悦，甚至看到有位老哥一边做实验，一边扇自己巴掌。砰！忽然听到距离自己不远处发生小爆炸，看过去是周琼所在的桌子，两人关系不错，一天连忙小跑过去看发生了什么。此时的周琼泪水正在眼睛里打转，整张脸都因为刚才的爆炸而变得黑乎乎的。琼姐，你没事吧？周琼用袖子擦了擦眼泪，倔强道：“我没事，只不过是一次实验失败了而已。”叹口气，考核改革，这次我肯定是没希望了，下次下下次也悬了，哎。不知道我什么时候才能通过，他心生沮丧，已经准备放弃。一天想了想，直接拿起周琼桌上的笔，给他写了几道最重要的材料，当然没有写具体用量，写了就太明显了。琼姐，你试试用我给你写的材料做实验。我曾在一本书上看到类似四级代发的一个技能，辅助材料的配比就是我给你写的这几样。培育考核前两个小时是允许自由交流的，研究院里大多数课题都需要三个以上研究员协作完成，所以。团队交流能力很重要，不过对大多数人来说，才两小时，根本没有能拿出手的交流内容。而且，就算有人愿意分享敢说，其他人也不敢信。谁知道会不会故意给加数据？做实验验证是需要花时间的，考核总共就五个小时，每一分一秒都宝贵无比。之前周琼给他发过资料，虽然没用上，但也是人家的一片好心，就当是报答吧。对自己来说，不过举手之劳罢了。留下配比。一天回到自己的实验台，而周琼则是有些发愣。见过类似的技能配方，要试试吗？略作思考，决定试一下。就算失败，也不会有更差的结果。周琼按照一天留下的配方，到前方的书架取来材料，按照自己的经验进行具体用量的调配，很快就完成了制作。大黑，过来！内服的药周琼暂时不敢让大黑尝试，先将外敷的泥涂满黑熊全身，再让他按照技能册进行修炼。同时，在黑熊的耳朵上加上一个小夹子，小夹子通过一根线连接到一块小屏幕，可以通过屏幕上的数字看到修炼速度比正常情况提升了多少。两分钟时间过去， 1 2显示在屏幕上。周琼惊讶的捂住嘴巴， 1 2怎么会这么高？一天说的是真的，他看过类似的材料配比，第一次实验就 12% 还有优化的空间。在通常的研究配比中，最麻烦的一步中有一步就是寻找材料。已知材料好几十万种，要把多种材料组合搭配，其中的难度可想而知。如果知道全部的材料，那再寻找具体的用量就没那么难了。第二十六章，探索进化因子。一天果然放弃了。另一边，大圣的四级代发已经成功入门，正朝着熟练开始稳定迈进。一天算算，每提升 1% 需要的时间，还剩下 4.5 小时，两者一除，够了。好消息接踵而来，进化因子探索。简版也成功入门，一天立刻让大圣开始使用技能，探索体内的进化因子。进化因子这玩意隐藏在预兽的身体里，储存着预兽进化的可能性。至今为止，
，科学研究都无法对进化因子为何存在给出一个明确的答案。检测到进化因子探索过程，目标大胜，是否花费5 W 龙币简化？选择是，一天早就猜到探索过程也能被简化，但令他意外的是，居然简化失败了。简化失败，提示预售潜力过低，需要提升技能熟练度。一天愣住了，这还是第一次碰到简化失败的情况。幸好失败后给出提示，指明了方向。需要提升技能熟练度吗？可给的册子就只记载了修炼到入门的知识。要想继续提升，只有一个方法：通过考核拿到更完整的技能。可不提升，根本就通不过考核，这不是死循环了吗？一天抓了抓头发，有些无奈。忽然眼睛亮起来，不对，还有个方法：进化因子探索这个技能是由人创造出来的。也许我能够简化这个创造的过程，推演更高熟练度。当一天出现这个想法的时候，熟悉的提示音响起，一天狂喜。检测到技能推演过程，目标一天，是否花费2 0 W 龙币简化？现在一天还剩下4四 W 龙币，咬咬牙，没有付出哪来的收获？花了。虽然知道简化推演过程后，就算推演出技能，也需要再花钱简化大圣的学习过程，但一天想赌一赌，简化成功。技能推演过程收集七种属性不同的材料，这个简单。一天直接到前方的书架，挑选出金、木、水、火、土、黑暗、光明七种属性的材料，完成简化方案。种族：石猴，等级：青铜， 97% 潜力：青铜。技能：醉酒，精通， 1% 八方棍，完美， 0% 进化因子探索，推演版，入门， 0% 四级待发，入门，零百分号，三百分号。大圣树巨面板中。进化因子探索技能后缀中的简版变成了推演版，继续简化修炼过程。检测到进化因子探索推演版目标大胜，是否花费2 0 W 龙币简化？到现在一天已经没有回头路，这钱必须花。简化完成，进化因子探索推演版服用零食100克。提示一：该简化方案最高能提升技能熟练度至熟练。提示二：该技能缺失数据，已无法继续推演。一天双拳握拳。太好了，读对了。按照一天总结出来规律，简化过后的方案可以分成两种：一种是时间类，需要花时间去做某一件事才能提升，比如花时间喝酒、花时间发呆、花时间做加减法等等；还有一种是收集类，需要收集到指定的物品才能提升，比如提升八方棍到完美时，收集白银级以上的棍子；再比如现在要求收集一百克零食来服用。接下来要做的事就很简单了，零食这玩意，考场也提供。每个人限量50克，这对一天来说，这都不是问题。直接跑到周琼那里，提出请求：“琼姐，你可以领50克零食交给我吗？”周琼爽快答应。他现在对一天感激至极，这点小事肯定不会拒绝。拿到零食，放在器皿里碾成粉末，让大圣服下。零食能提升御兽修炼速度，但通常是放在身边就行，从未听说过有御兽内服。但系统要求如此，只能照做。能不能进入进化部？能不能多拿1 0 0 W？ 就看熟练级别的技能能不能探索进化因子了。按照系统给出的提示，技能已经无法再继续往上推演。现在还不行的话，就只能回家多准备点钱，下个月再来参加考核。当大圣服下零食粉末，数据面板再次发生变化。种族：石猴，等级：青铜， 97% 潜力：青铜，技能：醉酒精通， 1% 八方棍，完美。百分之零，进化因子探索推演版，熟练百分之零，伺机待发入门百分之九。大圣闭上眼睛，开始运行进化因子探索技能。其实这个过程也能够被简化，但一天实在是没钱了，还剩下四个小时多，就看大圣能不能找到进化因子了。大约一个小时过去，大圣忽然欣喜的张开眼，对一天传来心灵感应。哦，找到了！一天有些惊喜，他发现当大圣使用该技能的时候。他能够共享感应大圣身体里的情况，只见在大圣眉心处，一个只能被他看到的金色光点正在闪耀。这就是进化因子吗？暂时还不知道找到这玩意后有什么用，看来还是得先进入研究院才能获得相关知识。一天狠狠舒了一口气，不管怎么说，肯定能通过考核了。很好，接下来就尽可能去多寻找因子吧。这次参加考核，差不多将他掏空，家底只剩下四 W 龙币，也不知道其他人进展如何。尽人事，听天命吧。一天舒服坐到椅子上，而他的这个举动在其他人看来，则是已经放弃了考核，开始摆烂。不远处，张胜注意到一天的行为，点点头。
，如我所料。不过，能坚持到现在才放弃，已经很不容易了。他还以为一天会在刚开始考核就放弃呢。现在看来，选题目的时候，一天的举动果然是在哗众取宠。另一边，坚持了不到一小时就放弃了吗？张启生瞥了一眼一天，轻笑一声，便收回目光。毕竟一天在第一轮压住他，取得第一名，自然会多一些关注在他身上。当张启生看到一天的预售只是石猴时，他就已经预料到了结局。现在一天的举动只是让他早就确认了猜想。第二十七章检验结果，一天怎么敢站出来的？生哥，你的技能学得怎么样了？有信心通过考核吗？就在这时，张启生听到身后传来一个低沉的男音，转过头一看，原来是刘波。两人原本没什么交集，但上一轮结束后，刘波主动来和他聊天，交流心得，于是就这样认识了。张启生笑笑，没什么好隐瞒的，直接道：“按照我的预计，还需要两个小时才能入门技能，剩下一个多小时，找到一个进化因子不算很难。”刘波有些羡慕的看向他：“不愧是你啊，生哥。”话锋转向自己：“我的预售预计还需要三个小时才能入门，到时候就只剩下半个小时去探索，只能祈祷我运气够好了。”谁能想到考核内容会进行改革呢？我本来还信心满满的，早知道我就该上次就报名。张启生先是安慰了一下刘波，才谦虚道：“我的预售之前有学习过其他简化版的因子探索技能，所以算是触类旁通。这才修炼速度比你快，要起点一样，指不定我俩谁快呢。”现场考生中，选择进化作为考题的人并不多，不超过十个。见两人在讨论，便都围过来。如果说刘波能不能通过考核是个未知数，那剩下的人基本都已经确定失败。根据仪器测算，我的预售还需要八小时才能入门。呵呵。我十六小时，哈哈，我二十个小时。这群人心态完全摆烂后，竟然开始攀比起了入门所需的时间。你们说，这次我们将这技能入门，下次考核会不会有优势一些？能直接跳过学习阶段，把所有时间都用来探索因子？有人提出问题，不少人都点点头，面露期待。张启生泼冷水道：“很可惜，并不能。进化因子探索这门技能，经历了几百年的研究和完善，才变成现在这样子。”可以说凝聚了无数先辈的毕生心血，内涵无数变化，难以穷尽。随便抽出里面不到 1% 的内容，就成了现在我们学习的技能。想必出题人也不会让我们钻空子，所以就算下次考核依旧要学这技能，名字一样，但内容却千差万别。我之前就学过类似的删减版技能，只能说有一定的借鉴作用，但不大。听到此话，众人更是哀嚎一片。完犊子了呀！这么说的话，我岂不是一辈子都进不了研究院了？比起选择进化作为考题的考生，选择培育做考题的那些人，此刻根本没有四处走动的心思，更别说和人闲聊。他们都在热火朝天地做着实验，盼望能找到一个比例更高的配方。时间就这么悄无声息的过去，过程中不少人都选择放弃，开始和一天一样坐到椅子上摆烂。唯一让他们略感安慰的是，他们不是最先放弃的人，一天才是。出去以后和人解释的时候也有面子，话术他们都想好了。这次考核的题目实在是太难了，就连第一轮考核第一名那位都选择放弃。说起来，我还比他坚持的更久一些呢。叮铃铃打铃，所有人和预售都停下动作。时间到，张胜站到最前方。接下来便是检验成绩的时候，先检验培育的题目，之后是进化的题目。张胜朗声道：“觉得有信心能够通过的考生，到最前方来。大多数人都无法达到通过要求。”为了节省时间，并没有让所有人都必须参加成绩检验。随着他话音落下，人群立马动起来。周琼看了一眼一天，对他笑了笑，然后便走向前。一天也跟着一起。后面的人看着前方人的背影，露出羡慕的神色。这些人是什么怪物？这么难的考核都能通过？一个、两个、三个、五个？有人伸出手指数了数，一共五个人觉得自己能通过。正常来说，通过进化考核的要比培育考核少，所以。两者加起来也不会超过十个人，而这次考核报名的人数可是有好几千人，不到 1% 的通过率，简直是恐怖如斯。嗯，忽然有人发现不对，一天怎么也去了？作为第一轮的第一名，一天自然受到很多人的关注。问题是，所有人都看到一天不到一个小时就开始摆烂了呀，他是怎么有勇气站到前面去丢人的？难不成他真的觉得自己有信心能通过？张胜也疑惑地盯着一天，然后重复了一遍自己的话。我是说，有信心通过考核的人站到最前面来。他一天没明白，还解释了一下规则。通过考核有两个要求：一是技能达到入门，二是研究出增速修炼 10% 以上的配方。
。其他几人也跟着张胜的目光看向一天，除了周琼，个个目光古怪。见一天还不为所动，张胜也没有办法了，只能由他去。检验成绩的过程很简单，御兽师只需要让御兽连接仪器，使用技能就可以判断熟练度。而配方则是写下来，提供给张胜，他会用一种名为“模拟兽”的御兽做测试，得出结果。总共就五个人。张胜随即点人进行检验。高旭，你先来。好。高旭是一个戴着眼镜、文质彬彬的青年。御兽是一只全身漆黑的猫。黑猫连接上仪器，在高旭的命令下使用伺机待发。隐隐可以看到，在猫的身体周围，立马就蒙上了一层扭动但透明的薄层。紧接着，仪器上亮起黄色的灯光。通过了。高旭握拳。只要屏幕上出现黄色的灯光，就说明技能已经入门。高旭又递过去自己研究出的配方给张胜，张胜一挥手，一团蓝色的史莱姆就出现在众人面前。这就是模拟兽，是专门培育来做各种实验的御兽。有工作人员按照高旭提供的配方，配比出一管药剂喂给模拟兽，然后让他开始修炼伺机待发。另一个仪器上很快就显示出数字， 1 1好，高旭欢呼一声。第28章，最佳配比 24% 仪器故障。虽然高旭早就知道结果。但当确认下来的一刻，还是忍不住激动。张胜点点头，不错，你通过了。后方不少人忍不住惊呼：“厉害啊！真想取而代之。”听说高旭本来就是御兽天才，早就拿到了职业御兽师的牌子，是出于热爱才投身进研究行业。原来如此，怪不得他能短短几个小时就将白银级技能入门。高旭检验完，张胜继续点人。之后的两个男生也都有惊无险的通过，他们的配方只能提升 10% 速度。属于刚好卡过及格线那种，对此张胜也表示理解。能在这么短的时间就研究出 10% 配方，已经是凤毛麟角的人才。说起来，伺机待发这个技能还是他带领团队研究出的最佳配比，花了两个月的时间才推演到最佳 24% 要知道，配比的效率每提升 1% 都是难上加难，尤其是越到后面越难。24% 这个成绩让他的团队直接拿到去年的最佳团队奖。到周琼了。技能熟练度不出意外的亮起黄灯，而配方比例直接让众人惊爆眼球， 2 0卧槽，怎么这么高？周琼对一天挑了挑眉，似乎在说：“我厉害吧？”他今天简直运气爆棚，拿到一天给的材料表后，只用了几个小时就测试出一个不错的配比。张胜惊疑不定：“是运气吗？”想当初，他们团队用了两周的时间才将比例提高到 20% 而周琼只用了五个小时。他对周琼有印象。之前来参加过几次考核，能力还行，但按照张胜的预计，这次周琼是过不了关的。他能站到前面，就已经让人很吃惊了。没想到居然还能创造这么离谱的成绩。我们参加的真的是一样的考核吗？后方不少人抓着头发怀疑人生。呵呵，绝对开挂了吧？我不信啊！之前通过考核的几人也一脸懵逼。百分之二十距离百分之十看起来只有两倍，但只要是懂典型的人都知道。两者至少相差十倍的难度，高旭本来信心满满，觉得第一稳了，没想到出了周琼这么一个怪物，真是让人绝望的成绩啊！高旭叹口气，满脸写着沮丧。你很好，张胜呼出一口气，平复下来心情，目光灼灼盯着周琼。无论是什么课题的研究，都存在运气因素，但依然掩盖不住周琼的优秀。周琼通过，周琼只是微笑了一下，并没有太过激动，因为他早就激动过了，现在心里剩下的。全是对一天的感激，小天，你真是给了姐姐好大一个礼物啊！进入研究院是他多年的目标，为了实现目标，别人在玩的时候他在学习，别人在谈恋爱的时候他还是在学习，可以说几乎把所有时间都拿来朝着这个目标努力。但因为考核内容改革，本来已经触手可及的目标又忽然变得遥远，可以说如果不是一天的话，他至少要花两年的时候重新准备。可能是因为周琼的成绩实在是惊到张胜，比起对其他人。他对周琼的话也变得更多。周天刚真是生了个好女儿啊！哈哈。张胜抚着自己不多的胡须，全然忘了之前和周天刚的不愉快。四季代发的最佳配比是 24% 你的成绩已经很接近这个数字了，不错，不错。张胜的话又惊起一片哗然， 2 4也就是说，周琼还差 4% 就能达到最佳比例。好家伙，我似乎看到一颗培育界的星星正在冉冉升起。一天则是愣了一下，啥？最佳比例 24% 不是 30% 吗？明白了， 2 4是张胜团队找到的极限，而并非是配比的极限。听着四面八方传来的惊呼声，张胜似乎很满意。没错
，就是 24% 这是我去年带团队研究出的最佳配比。张胜看向一天，考生一天，到你了。他是故意将一天留到最后的。你不是想丢人吗？那我就让你压轴丢人。此刻，张胜的心里对一天是有一丝厌恶的，觉得他是在浪费时间。但碍于流程，也不得不允许他进行检测。一天点点头，无视掉张胜的目光，让大圣连接上仪器。对他发出指令，使用伺机待发。很快，如同其他人一样，屏幕上有灯光亮起，但区别在于大圣亮起的光是红色的。哈哈，看吧，我就说他过不了关。后方有几位考生议论纷纷。一天给他们的印象很深刻。坦白说，他们并不想看到一天成功。眼见没有亮起黄色灯光，不少人都感觉心情愉快，但也有考生心生疑惑：假如失败的话，不是应该不亮灯吗？这红色灯光是什么鬼？突然有人卧槽一声，跟见了鬼一样盯着大圣。我没记错的话，技能熟练度达到熟练，测试的时候就会亮起红色吧？所有人都愣住了，不光是考生，两位考官也终于意识到发生了什么。怎么可能？因为张胜从来没期待过在考核中看到有考生能将技能熟练度提升到熟练，所以当他看到红色灯光亮起时，第一时间也没有反应过来。就五个小时的时间，再天才的预售师也没办法将一门白银级的技能培育到熟练程度吧？短暂发愣之后，张胜选择不相信，呵呵，一定是测试仪器出了问题。于是他看向一天，声音颇有些急切：“一天考生，刚才仪器可能出了点问题，所以你再测试一遍看看。”一天轻笑一声，看来考官是不太相信自己啊。第29章：超越最佳配比，通过培育考核，真金不怕火炼，重试一遍就重试一遍。众位考生期待的盯着屏幕，不少人都在心中暗暗祈祷，一定是刚才仪器出了问题。但令他们失望的是，这次依旧亮起的是红色的光。张胜还是有些不信邪，又换了两台不同的仪器给大圣进行测试，每次的结果都是一样。这一下不由得他不信了，全全是真的！全场的考生都愣住了，整个现场就像是被按下了暂停键。大圣的测试结果实在是超出了他们的认知范围。那可是只石猴啊，不是说这种御兽没有任何潜力的吗？在雾山市，石猴是很常见的御兽，这里有整个龙国最大的猴儿酒基地。根据统计，这里每十个御兽师里就有一个契约的是石猴，可从来没听说过有哪只石猴能学会战斗类技能的。最离谱的是，学习速度还这么快，一个小时就将技能提升到熟练程度，而且这还是白银级别技能。一天年轻的样貌，再加上石猴这样一个毫无潜力的种族，和他们创造的成绩形成强烈反差。在场没有任何一个人在之前能预料到现在发生的一切，这也太不合理了。就连周琼也忍不住瞪大眼睛。嘴角抽搐，因为他的配方还是一天给的，所以他早就预料到大圣可以将技能入门。但没想到的是，大圣的伺机待发直接来到熟练程度，技能熟练度每往上提高一个等级，难度至少翻十倍。求求你做个人吧！而张胜从震惊中反应过来后，再看向一天的眼神，已经是在看耀眼的珠宝一般。他心中狂喜不已，这次真的是捡到宝了。之前对于一天的不屑早已经消散一空，他们两个人可能存在一些误会。但既然是误会，解开不就好了？他是副院长，一天进入研究院后会在他手下做事，相处的时间还久着呢。如此天才的人物，张胜已经在心中做好决定，就算一天给出的配方达不到 10% 的要求，也要破格将他录取进来。哪怕一天没有任何研究才能，光是凭借他的御兽天赋，就是一个很好的研究对象，还不错。心中震惊，但张胜脸上保持着云淡风轻。但只要是有眼睛的人都能看出，他对一天的态度已经发生了改变。两分钟前还冷着一张脸，现在却笑得让皱纹都堆在一起了。在认定完技能修炼的成绩后，一天掏出早就准备好的配方，递给张胜。张胜有些希望一天给的配方到达不了 10% 那到时候他破格录取一天，必定会让他感恩戴德。这样的话，以后的工作也会更方便开展。最开始的时候，都以为一天是在哗众取宠，现在却不敢这么以为了，一个个期待的盯着最前方。他们也想知道一天能不能通过考核。很快。工作人员就按照一天给的配方调试出两种药剂，一个内服，一个外用，就是使用模拟兽做测试对象。卧槽！当测试结果出来的时候，全场再次懵逼。一个三，一个零，组在一起就是三十。因为刚才大圣的良好表现，所以不少人都开始觉得一天有通过的希望。但这个数字也太吓人了吧！张胜像是被扼住了喉咙，说不出话，两个眼睛死死地盯着屏幕，嘴里喃喃自语：“怎么可能？”他研究出的最佳配比只有 24% 而一天的测试结果足足超过了最佳配比 
，也就是说，他们的研究还远远没有到达极限。众考生联想到之前张胜说的话，也纷纷意识到这点，个个忍不住倒吸凉气，寒毛炸裂。卧槽，一天也太牛逼了吧！他给的结果居然能超过标准答案。研究院里研究技能配比时，都是由团队分工协作，而一天只有一个人。最离谱的是，他还只用了五个小时。求求你做个人吧！张启生感觉自己的世界观受到了冲击，不由得有些庆幸。幸好一天选择的题目是培育，要是他选择的是进化，必定能在很快的速度就入门技能，然后有大把的时间去探索进化因子。假如是这样，那自己的第一名也许就不那么稳当了。本来在之前，他对一天还有种不屑的感觉，现在变成了隐隐有些敬佩，心想到得找个机会和这等人才结交。周琼也被惊到了，就算知道材料。能在五小时内找到这么高的配比，也很离谱，好吗？随即握了握拳头，有种扬眉吐气的感觉。一天的成绩没公布前，有不少人都在对他指指点点，有说他不自量力的，也有说他哗众取宠的。周琼听到这些话，心中也憋了一股气。现在你们知道小天的厉害了吧？张胜面色僵硬，有些无地自容。突然感觉到有人拍了拍他的肩膀，是王庭松这个老东西。哈哈，被打脸了吧？百分之二十四就敢说自己是最佳配比，现在被一个不到二十岁的小辈随手研究出的结果给秒杀，脸都丢光了。我要是你，都不好意思继续在副部长的位置上待下去。张胜面色赤红，有些气恼的打掉王庭松的手。一天即将加入我们培育部，这是我们培育部内部的事，和你这个进化部的老东西有什么关系？王庭松耸耸肩，有些赞叹的看向一天。从查看简历开始，一天就给他留下了极为深刻的印象。紧接着，第一轮考试又拿到满分。王庭松心中是对他有一些期待的，但第二轮考核开始后没到半小时，一天就开始坐在椅子上一副摆烂的样子。看到这场景，当时王庭松还失望了一下，没想到到最后还能给自己这么一个强大的惊喜。只是可惜的是，这种人才不属于他们进化部。张胜整理了一下自己的仪容仪表，向前一步走到一天面前，挤出一个微笑：“恭喜你通过了考核。”第三十章，一天又站出来了，全场懵逼。这是个丝毫不令人意外的结果。预售技能只要求修炼到入门，结果大圣修炼到熟练，远远超过要求。随后的配比更是给出了超过标准答案的结果。要是一天都不能通过考核的话，那实在是说不过去。一天点点头，对这个结果丝毫不意外。他是最后一个上前进行测试的人，于是问张胜道：“考官，我是第一名吧？”张胜笑道：“毫无疑问。”一天继续问道：“那承诺第一名的奖励什么时候发放？”张胜回答：“等整场考核结束会统一发的，这个你放心。”一天很满意，走回人群，等待第二场结果检验开始。小天，你太厉害了！周琼看见一天回来，立马冲过去。那这样，我们俩以后就是一个部门的同事了。却听到一天悠悠道：“我们可能做不了一个部门的同事。”这话把周琼弄得有些疑惑。明明一天已经通关了，难道说他打算放弃这次机会不成？正打算劝两句，结果被一天接下来的话给搞懵逼了。我打算进入进化部，啊！两人正在说话时，王庭松已经取代了张胜的位置，站到众人的最前方，朗声道：“接下来是进化部成绩检验，对自己有信心的考生，请站到我的面前。”一天听到此话，赶紧对周琼挥挥手：“琼姐，我先过去了。”周琼，一天的举动也是惹出惊呼一片。嗯，王庭松忍不住眉头一挑，他注意到一天正在朝着他走过来，心中出现一个荒谬至极的想法。难道他还打算参加进化部的检验？回想起来，确实在第二轮考核刚开始的时候，一天同时选择了两样考题。但问题是，他已经在研究部取得了如此辉煌的成绩，怎么可能还有余力去做进化部的题目？而且，他们进化部早就研究过石猴这种御兽，潜力极低，入门级别的探索技能根本探索不到任何进化因子。这是早有定论的事，所以一天从一开始就没有进入进化部门的机会。他的举动不由不让人疑惑。在王庭松身后不远处，张胜眉头也皱起来。一天，这是什么意思？他也知道石猴的情况。从理性上讲，一天绝对不可能通过进化部的考核。但不知为何，心中却出现一股不好的预感。我去，天哥有点猛啊！进化部的考试，他也想掺一脚。预售意图，打者为先。虽然一天的年龄是全场最小的，但这并不妨碍有崇拜他的人喊他天哥。不可能的吧？有人揉了揉眼睛。觉得自己可能出现了幻觉，一天能通过培育部考核已经很离谱了，在我看来说是奇迹也不为过。难不成他还想再创造一个奇迹？选择参加考核的人比之前培育部还要更少，算上一天也只有三个人，剩下两个分别是张启生、刘波。
，这两人都忍不住侧过头看和他们并肩站立的一天，脑门上缓缓打出一连串的问号。他们虽然不知道石猴早就被研究院研究透的事，但他们知道人的精力是极其有限的。明明培育考核，你都拿到第一了，怎么可能还有余力搞进化的题目？翻遍整个雾山市研究院的历史，从来没出现过能同时通过两个考核的狠人吧？难不成一天是想创造历史？刘波心里咯噔一声，莫名其妙多了些危机感。如果只有他和张启生两个人，那他最差也是第二。但现在却不一定了。而张启生虽然很惊讶，但并没有出现如刘波一样的危机感。他对自己的实力有着绝对的信心，就算一天能通过考核，也绝对超越不了他。一天可以说是一心二用。如果在这种情况下还能探索到的因子比他多，那他张启生干脆找座楼跳下去算了。王庭松将自己的表情调整至淡定。决定继续推流程，一天能不能通过考核，一测便知。你们谁先来？他没有和张胜一样自己点，而是将主动权交给考生。刘波立马站出来，我先吧。他的成绩绝对不如张启生，如果在张启生后面考核，难免会被人拿来比较。干脆最先考核，我来抛砖引玉。测试很简单，依旧是有连接的仪器。仪器的尽头是一大块屏幕，当仪器和预售相连接，预售的轮廓立马。就出现在屏幕上。刘波命令自家预售使用技能，很快就看到屏幕中，在预售轮廓靠近脑袋的位置出现一个金色的点。该仪器的功能就是投影进化因子。王庭松点点头，不错，通过。下一个。话音刚落下，张启生就站了出来。反正他自信是第一，所以想尽量早结束测试。不过之前被刘波抢了先。王庭松一挥手，立马有工作人员上前，将仪器连接在张启生的预售身上。他的预售是一个人头大的灰色团子，背后还插着一对白色的小翅膀。一天记得似乎叫栗子球。栗子球圆滚滚的轮廓立马印在屏幕上，随着他使用技能，一个个光点迅速亮起，一个、两个、五个。后面的考生们伸出手指数光点，数到十三才停。张启生傲然而立，感受着四面八方射过来的崇拜目光。生哥也太强了吧！怪不得他要从其他城市的研究院培育部辞职，回来考进化部。原来生哥进化方面的天赋才是真正强大，想必生哥进入研究院后很快就能搞出成果。张胜脸上有些骄傲，张启生再怎么叛逆，也是他张胜的亲侄子。好啊，好啊！王庭松也难得脸上出现笑容。他们进化部因为门槛高，所以常年处于缺人状态。今天招进来一个天才，他自然欢喜。张启生，恭喜你通过了考核，期待你以后的表现。张启生微微抬头，我一定不会让副部长失望。恭喜生哥！后面好几个考生似乎是早就预谋好，一起喊道：“接下来，终于到了整场考核最后一个考生进行测试。”在工作人员的帮助下，大圣的轮廓很快就投在屏幕上。第31章依旧是第一，两个副部长的争抢，所有人都忍不住屏住呼吸。大圣只需要找到一个进化因子，就算是创造了前无古人的记录，甚至一个因子的含金量要比张启生十几个还要多。张启生表面上一副不在意的样子。可实际忍不住看向屏幕的眼珠，还是出卖了他内心的想法。大圣开始使用技能，只一瞬间，屏幕上就出现亮光点。不可能！王庭松身体直接僵住。卧槽！其他考生们纷纷惊叫出声。张启生也忍不住眼睑抬高，身体朝着屏幕的方向侧过去。第一个亮点只是个开始。咻咻咻！大圣的身体中隐隐出现破空声，一个接一个的光点开始迅速出现。很快就连成一大片，根本不需要数，只需要一眼就能看出要比张启生更多。这这起码上百个吧？所有人都懵了。张启生面色发白，周琼嘴巴张到可以塞下一个拳头。王庭松扇了自己一巴掌，确定不是幻觉，立马看向一天。一天，你是怎么做到的？这不可能！入门级别的探索技能怎么能找到石猴的进化因子呢？张胜也死死盯着一天。入门技能探索不出石猴潜力，这是早就被研究出的结果。这究竟是怎么回事？众考生见两个考官反应如此强烈，也纷纷看向一天。一天淡定道：“是的，入门级别的探索技能找不到石猴的进化因子。”顿了顿，又道：“所以我的预售使用的是熟练程度的技能。”众人，他们更猛了。王庭松眉头紧皱，可考题中提供的技能最高就只能修炼到入门。一天道：“是的，所以为了能过关，我自己推导出了更高级别的技能。如果想通关。”这些事根本瞒不住，索性大大方方说出来。众人，王庭松、张胜，他们现在很怀疑自己的耳朵是不是出了问题。这又是什么离谱的鬼话？
，为了通关，将只能达到入门程度的技能推演到熟练。张启生嘴角抽搐，他自认是个天才，而且知识渊博，但一天说的话实在是有些触碰到他的知识盲区了。王庭松声音颤抖，理论上来说这是可行的，可要不是事实摆在他的面前，就算是打死他，王庭松也绝对不信。考核时间不是五十年，不是五年。是五个小时啊，而且一天还不光完成了进化部考题，而且完善技能后，探索因子也需要花时间。考场整整安静了两分钟，才陆陆续续有人从震惊中缓过来。真是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。妈妈，不要问我为什么要跪着看天哥装逼，秀，真他妈秀！天哥，你是我的神，这辈子我谁都不服，就服天哥。张启生也被众人的声音惊醒，他意识到一个很严重的问题，他的第一名。似乎被一天给抢走了，怎么会是这个结果？张启生接受不能。他从其他城市回来，其实是承受了很大的压力的，所以他发誓要拿到第一名，给那些嚼舌头的人看看，他张启生无论到哪里都是最优秀的。结果一天横空出世，抢走了他的一切。第一轮、第二轮都压他一头，一时气急攻心。砰！张启生直接昏倒。启生啊！张胜发现侄儿摔在地上，立马上前。正准备把他抱起来送去医务室，忽然想到什么，停下了自己的动作。一天两门考核都成功通过，但按照规定，一个人只能进入一个部门，也就是说，一天必须从他们两个部门中选择一个加入。如果他这时候走了，一天再被王庭松蛊惑一下子，加入进化部了怎么办？部长知道他弄丢了这种天才，必然会怒骂他一顿，所以他不能走。起身，只能先委屈你一下了。张胜赶紧快走两步到一天跟前，而此时。王庭松已经在这里了。一天，我年龄比你虚长几岁，叫你一声小天不过分吧？小天啊，我记得你报考的简历上写的意向部门是进入我们进化部吧？王庭松的两只眼睛眯成一条缝，看起来有些像不怀好意的怪叔叔。小天，你的天赋应该进我们培育部才是。张胜直接将王庭松挤走。别听老王瞎说，意向这玩意都是填着玩的。王庭松怒了，小天的天赋绝对是更适合我们进化部。两人怒目而视，气场对在一起，隐隐能听到呲呲呲的碰撞声，然后就是开始互喷，越说越难听，到后面明显都动了火气。羞羞，连续好几道白光亮起，两人竟然直接召唤出御兽互相对峙。这两人都是钻石级别的大佬，每个人都有三只御兽，个个气势恐怖。考生只觉得光是看到御兽们，就有一座山背负在身后，距离两人最近的一天，浑身汗毛炸起，身体不受控制的抖动。这就是钻石级别御兽的气势吗？好厉害！一天隔着空气都能感受到每只御兽体内如海一般无边无际的能量。如果这股能量炸开，怕是能直接将整个考场夷为平地。不好，两位副部长要打起来了，快去请部长！现场的工作人员意识到情况不对，拔腿就跑。考生们羡慕、嫉妒的看着一天，他们也好想被大佬抢啊！在众人的印象里，研究院一直高高在上，是无数人渴望进入的圣地。这还是第一次看见圣地下凡抢人，但他们也能理解王张二人一天的天赋离谱到逆天，想必无论进入哪个部门，都能迅速成为部门中的中流砥柱，甚至说带领部门走向全国乃至国际舞台都有可能。狗贼，老子早就看你不爽了！王庭松全然没有了之前的绅士模样，张胜也好不到哪里去，他的白头发竖起来，两眼开始泛红。第32章，选择进化部，张胜的后悔。眼看两人要打起来，就在此时，一男一女两道声音同时从门外传来：“你们想毁了研究院吗？还不停手！”是两位部长来了。男的那位穿着白色的研究服，显然刚从研究室被喊过来。他是培育部的部长苏长林。女的那位上半身黑西装，下半身黑丝袜。他是进化部的部长楚影。两位副部长都冷哼一声，他们也知道这场架是打不起来了，嫌弃了看了彼此一眼，扭过头不再看对方。这到底是怎么回事？啊？苏长林正到实验最要紧的关头，被喊过来，心中难免有些火气。之前去叫他的那位工作人员，因为时间紧急，也没能告知他事情的经过。部长，事情是这样的。工作人员见两位副部长收手，将御兽都收回御兽空间，这才把事情完整讲了出来。嗯，楚影惊讶的嗯了一声。你说是两位副部长是为了争抢一位考生？什么？这名考生同时通过了两道考核？那也不至于吧。刚开始听的时候，楚影还觉得有些疑惑，越听到后面，疑惑就越少，取而代之的震惊。
为了通过进化考核，将原本只有入门的技能强行推演到熟练，更是探索出上百个进化因子。培育考核中给出超过最佳配比的结果，同样将技能练到熟练。你这是在讲故事吧？楚影和苏长林都本能的选择不信，但看那位工作人员说的信誓旦旦的，而且旁边的其他人没有任何反驳，又经历了两个副部长的确认，才终于相信这一切都是真的。他们懂了，别说了，一天只能进入进化部培育部。两个部长眼里纷纷燃起战火，工作人员，合着我就根本不该去叫你们。他很担心，两个部长也会打起来。在场的其他考生都已经麻木了，明明是一群人的游戏，怎么到现在变成了一天一个人的主角？幸好两位部长都保持着克制，没有直接召唤御兽。事情总要有个结果，你说是吧？苏长林盯着楚影，那你说该怎么办？两人商量了一阵，决定把选择权交给一天。他们也是第一次碰到这种情况，以往都是考过哪个部门的题目就去哪个部门，根本没有让考生挑选的余地。所有人都盯着一天，几位部长眼中都充满期待，似乎是在说：“选我，选我。”一天被盯的，只感觉压力山大。嗨嗨，清了清嗓子，才道：“我选进化部。”他之所以来研究院，就是为了寻找大圣未来的进化路径，当然不能忘记初心。之所以要做培育部的考题，完全是为了获得奖励的积分。好。很明智的选择，楚影欣赏的拍了拍一天的肩膀，而苏长林则是叹了口气：“小天，要不再考虑考虑？”此话一出，立马迎上的是楚影凶狠的目光。他虽然很想一天加入自己部门，但一天不愿意，那也无可奈何。事情到这里，终于有了个结论：小天，走之前来我办公室一下，我的办公在三楼。说完这话，楚影便走了。从他走路的姿势，看得出来心情很不错。苏长林留下来也没意义。也跟着走了。接下来就是制作身份牌以及颁发奖励。通过考核的考生们，每个人都领到一张带有自己照片的身份名牌。按照王庭松所说，这是他们在研究院身份的象征。同时，牌子上还储存着身份信息、积分信息等。在两个人的胸前，同样挂着一块牌子。但和刚获得牌子的考生们有区别的点在于，两位副院长的牌子是绿色，而他们是红色。研究院内部根据成员做出的贡献，划分成员等级。最低级的是三级研究员，在之上是二级、一级、特级、高工，分别对应红、橙、黄、绿、青。两位副院长是绿色，就代表了他们是特级研究员。太好了！周琼忍不住跳跃，他多年的梦想终于实现了。从今天起，他就是一名伟大的三级研究员了。小天，多亏了你啊！从今天起，你就是我的亲弟弟，以后有谁敢欺负你，尽管和姐说，姐帮你出头。一天无奈笑笑。一天，就在这时，一天忽然听到有人在叫自己，一转头是从昏厥状态清醒过来的张启生。张启生知道一天同样加入了进化部，虽然心里很不甘，但考虑到两人未来会是同事，而且一天的天赋实在是太逆天，这种人只能交好，所以只能强迫着自己来和他打交道。你好，有什么事吗？一天礼貌道。张启生挤出一个难看的微笑。大家以后要一起共事，加加个联系方式吧，这样也方便些。一天点点头，并没有拒绝。张启生比自己差得远，但也算个人才。两人也没发生过不愉快。既然是他要求，加就加呗。一天，张启生刚走，刘波又来了，同样是一样的理由。加，进入研究院的那几个人都一起拥过来。加，明明大家都是同一批进入研究院的新人，但这些人对一天的态度却仿佛是对尊敬的前辈一样。加了一波联系方式后，研究院还为新人们准备了一个小小的颁奖礼。一天自然是两个考核当之无愧的第一。进化部的两个人还好，培育部有几个人牙齿都咬碎了。屈辱，简直是屈辱！居然让一个进化部的人拿走了本该属于他们培育部的奖励，那可是一百积分啊！张胜叹了口气，身形佝偻了许多。他想到之前周天刚给他打的那个电话，心中充满了后悔。如果说我当时同意让一天直接被内推，是不是他就是我们培育部的人了？张胜活了几十年，阅人无数。莫想到今天却在一天这里栽了这么大一个跟头。按道理讲，一天根本就不可能通过任何一门考核，但结果就是完全不讲道理。第33章打小报告的周天刚，令人惊喜的奖励。王庭松看张胜的目光隐隐有一丝优越感。两个部门多年来的斗争难分胜负，而今天算是小胜了一把。颁奖完，考核正式结束，考生们也被放出考场。周天刚早就在外面的休息区等候多时。按理说。女儿和小天应该在十几分钟前救出来才是，也不知道发生了什么。而且他还注意到
，之前两个部门的部长都进入了考场一段时间，难道是出了什么意外？周天刚有些忐忑，直到看见两人，这才放下心来，立马迎过去。琼琼，小天，之前在休息区等候的时候，他和其他人闲聊，得知这次的考核进行了改革，加大难度。按他的估计，自家女儿九成九又没考过。至于一天，根本没想过他能通关，所以。周天刚没有问两人的结果，害怕对他们进行二次伤害。但让他意外的是，女儿一看到他就抱过来，而且脸上似乎很开心。爸，我通过了。啊！周天刚惊讶出声。紧接着，周琼就将事情又讲给周天刚听。周天刚直接呆愣当场。好家伙，一天的预售天赋再一次超乎他的想象。反应过来后，对一天道谢道：“小天，如果不是因为你，琼琼也通过不了考核，真是太感谢你了。”一天连忙摆手，周老不用客气，琼姐对我也挺好的，帮她都是应该的，而且只是随手之举，费不了多大功夫。周琼，好扎心。对了，周天刚忽然坏笑一声，小天，报仇的机会来了。一天，正当他疑惑时，看到周天刚拿出手机开始编辑，部长，我想反馈一些事情。我猜想，一天不愿意选择我们培育部，有部分原因是因为张胜副部长吧？来自周天刚的实名举报。修，一条极长的信息被周天刚迅速编辑，然后发送出去。接受信息的目标显而易见。一天在看向周天刚的眼神多了一丝惊讶，没想到居然是这种校长。培育部部长办公室，苏长林有些郁闷的靠在椅子上。从考场回来后，连做实验的心思都没有了。他的手头有个项目，一直找不到合适的负责人。而今天一天展现出的天赋，完美符合了他的需求。可惜一天选择进入进化部，更让他郁闷的是。研究院的资源有限，两个部门是竞争关系。这一波，属实是敌长我削了。年底有对新员工的考核，考核结果会关系到一部分的资源分配。看来今年他们培育部是不用想这一部分资源了。就在此时，他的手机忽然亮了一下，条件反射拿起来，看到一条长短信。片刻后，苏长林看完信息，额头上忍不住抱起青筋，立马拨通张胜的电话：“张胜，你来我办公室一下。”很快。张胜便站到他面前，苏长林悠悠的声音传来：“张胜，我听说一天之前本来想通过内推进入我们部门，结果被你给直接否了。”张胜心里咯噔一声。另一边，一天和周家妇女告别，按照楚影之前的要求来到他的办公室。楚影正一只腿搭在另一只腿上，背靠着椅背，悠闲的浏览信息。见到一天进来，才坐正身体。好年轻，这是他对一天最深刻的印象。他一回办公室，就调出一天那如同玩笑般的简历，上面可明确写着：“一天今年才十八岁。”楚影想起自己十八岁那年，别说进入研究院，连书都还没开始背。他是进入预售学院后，才对研究产生兴趣，花四年时间学习。二十二岁毕业考试，进入研究院，因为天赋出众又肯拼命，只花了一年便从三级研究员变成二级，然后就是持续进步。今年刚满三十，便成立进化部的部长。就算在整个研究院的历史中，也算是最年轻的部长之一。楚影打量一天的同时，一天也在打量着他。精致的脸庞，白皙透亮，看起来和一天十八岁的女同学一样年轻，但身上多了股更成熟的韵味。一天也没办法说出这是一种什么样的感觉，总是就是让人的内心有些痒。小天，你很不错。楚影开口：“我可以负责的说，你是我见过天赋最高的预售师以及研究员。”楚影先是夸赞了一天一番，让他心里美滋滋的。然后才进入正题。原来把一天叫来是想给他开个小灶。我已经将你研究出 34% 级代发配方的信息录入,入到系统中了。当然是以研究员的身份，按照院里的规定，凡是在研究上做出突破性贡献的研究员，都能获得部匪的积分补助。一天长大眼睛，狂喜，这真是意外之喜。也明白了楚影说的开小灶是什么意思。一天上交配方只是为了应付考核，那时候他还不是研究员，所以按道理说。是无法获得任何奖励的，而楚影相当于把他研究员的身份提前到上交配比之前。一天忍不住好奇道：“那个部长，能有多少奖励啊？”楚影道：“不多。”听到此话，一天眼中的期待稍微褪去了一些。想想也是，白银级的技能那么多，肯定给不了太多奖励。但楚影接下来话又让他惊喜到快跳起来，也就二百积分罢了。二百，二百积分，那可相当于是二百 W 龙币啊！这还不多。楚影看到一天的反应，忍不住笑了笑。好了，不逗你了。研究院的奖励体系里会根据配方比例来给奖励，小于 30% 统一给100积分，大于 30% 之
，给二百。你的运气好，刚好卡在这个点上。一天嗯了一声，原来如此，又好奇道：“院长，那之前获得奖励的团队会被收回奖励吗？”楚影道：“创造的记录一年内被人打破的话，就会。”顿了顿，又道。张胜做出来记录，到现在还没满一年，还真是残酷呢。一天如此想到，第三十四章，直接变成二级研究员，四百万龙币。张浩的误会。对了，楚影的话还没说完。二级研究员的标准是积累的积分达到三百，你已经符合了。记得走之前把身份牌换一下。一天，在来楚影办公室之前，他有了解研究院的福利体系，可以说每往上升一个级别，待遇就会有一个质的提升。具体体现包括可调动的资源、兑换材料存在折扣区别、每月的国家补贴等等。拿每月的国家补贴来说，三级研究员一个员就算啥都不做，有四千龙币；而二级一个月一 W 龙币。虽然补贴只是研究员收入组成中最小的一部分，但从现在开始，他也是拿国家工资的人了，真是惊喜连连。两人又聊了一阵，一天从办公室出来，先去领了一本研究院注意事项，准备拿回去研究一下。又去领了完整版的进化因子探索，最后下载了研究院手机端的论坛，将积分挂到交易板块，一积分一 W 龙币，没用到两分钟就被抢光。研究院里积分允许交易，但被交易的积分不能算作研究员积累的积分，只能用来兑换材料。但就是这样的情况，依旧是一积分难求。走出研究院的大门，这一趟算是圆满结束。一天只觉得收获满满。他来研究院考核的目标便是拿到进化因子探索。让大圣学习后找到进化路径，这个目标完美达成。除此之外，还收获了二级研究员的身份。周天刚干了十几年，也才是二级，而一天初来乍到就和他平级了。想想也有道理，因为考核改革增加了积分奖励，而且一天还拿到了双第一。更幸运的是，上交的配比也给他带来二百积分。要知道，其他人都是一个团队共享积分，而一天是一个人独占，这积分累计速度蹭蹭的。最令一天惊喜的还是银行卡里的4 0 0 W 龙币，大圣的八方棍想继续提升，需要5 0 W 龙币，这不就来了吗？而且一天发现了简化系统啥都好，但就是费钱。这下子之后通过职业考核的希望更大了。美滋滋走到马路边，正准备拦车，忽然听到一个声音在叫他：“一天，好久不见，你在这里干嘛？”哦，原来是在班级群里最活跃的班长张浩。张浩身材魁梧，一头短发。一天指了指身后的巨大建筑，刚来这里办点事。张浩听到后扑哧一笑，我知道了，你一定也是来买凝神药水的吧？还办点事，搞这么神秘，不知道的，还以为你是进去做了什么大事呢。凝神药水，一天微微皱眉思索。对了，在研究院里有个交易区，经常会售卖一些可以辅助预售修炼的材料，想必凝神药水就是其中之一吧。显然张浩是误会了，但一天也懒得解释。就算解释了，张浩也不会相信。于是便道：“对，我是来买药的。”令张浩有些疑惑的是，他了解一天的情况，家境不好，哪里来的钱买药？而且石猴又没有培育的价值，有必要买药吗？但一天来这里又不可能有别的解释。听说今天里面有研究员考核，一天总不可能是来参加考核的吧？张浩关心一天道：“你的石猴怎么样了？呼吸法入门了吗？”一天道：“嗯，入门了。”张浩嘿嘿笑了一声，实在忍不住想炫耀的欲望。我家泰山已经快突破到青铜了，所以我才来研究院买药，准备今天冲刺一波，争取明天就去报结果。一天拱拱手，那真是恭喜你了。嗨，运气比较好罢了。话虽是这么说，但张浩脸上的笑容那是完全藏不住。两人又寒暄了几句，一辆出租车停在一天面前，他便和张浩说了再见，就上车走了。看到一天离开后，张浩这才摇摇头，这小子。怕不是为了在我面前有面子才打的出租车啊！一天在学校里可是节俭了三年，他家离这里又不远，而且旁边就有公交车站，何必呢？张浩整理了一下仪容仪表，进入研究院前，难免有些紧张。继续往前走，刚准备上楼梯，看到一个熟人迎面来，刘哥。被他喊作刘哥的人顿住了脚步，有些疑惑看向张浩。张浩继续道：“是我呀，刘哥，你忘了吗？十年前。”我们都住在康祥花园小区，那时候我老喜欢跟着你玩。哦，想起来了，是你啊，小耗子，十年不见，你都长这么大了。刘哥，全名刘峰，比张浩大十岁。之前两人住一个小区，刘峰喜欢在院子里训练御兽，而张浩喜欢缠着他玩。时间久了，两人就熟悉起来。张浩好奇道：“刘哥，你怎么从研究院出来了？”
，也是去买药剂吗？刘峰道：“不是，我是来参加研究员考核的。”刘哥真厉害！张浩崇拜地看着刘峰，他也对研究院有所了解，知道赶报考的人必定已经是人中龙凤。刘峰摇摇头：“厉害个鬼啊！我又没考过。”一说起这事，他就忍不住倒苦水。本来我已经准备的很充分，结果这次考核居然改革了。难度比之前至少大了五倍，张浩倒吸一口凉气。我去，这么可怕？那还有人能通过吗？刘峰点头，有，我也是经过这次考核才知道，什么叫人外有人，天外有天，才知道什么叫真正的天才。说这句话的时候，刘峰的嘴唇都忍不住颤抖了一下，似乎是回忆起什么可怕的事情。哦，张浩追问，我倒是有些好奇，让刘哥你都说是天才的人会有多厉害？在张浩心里。对刘峰那是无比尊敬，要不然他也不会小时候一直扭着他。刘峰当时可是出了名的小天才呢。刘峰叹口气，开始描述他今天的所见所闻。张浩震惊连连，他算是明白了刘峰为何说看到了天才。那哪是人类啊，分明是怪物。刘峰已经是张浩仰望的存在，能被刘峰仰望的存在，那究竟会是什么风采？张浩咽了口口水，问道：“刘哥，你能告诉我那位天才的名字吗？”刘峰表情肃穆。当然可以，你记住，他叫一天，一天。张浩愣住了。第三十五章，大圣突破白银，系统升级。一天让出租车师傅将他放到离家很近的一家大商场，决定回家之前先采购一波。大约十分钟不到，一天便从商场出来，同时手里多了一个大袋子，可以通过半透明的薄膜看到，里面堆着一瓶瓶的酒。这就是一天的目标了。二十瓶白银级别的酒，一瓶一 W 龙币，整整花了他二十 W。要放在之前，这是他想都不敢想的恐怖花销。大圣即将突破到白银，到时候青铜级别的灵酒对他就没有什么效果了，所以要把白银级别的酒给他提前准备好。酒越好，对大圣的提升效果也就越好。所以一天最开始是想直接买黄金级别的酒的，但看了看价格，最便宜的也要5 0 W 一瓶，还是算了吧。黄金级别的灵酒味道不光比白银醇厚，更有各种对人体或者预售好的功效，而且最重要的是炼制难度极大。就算是最优秀的石猴王，可能炼制一百次酒，才能偶然炼制出一次黄金级的灵酒。在众多原因的加持下，自然价格极高。这乃是酒啊，分明是奢侈品。夕阳下，一天提着酒，大圣蹲在他的肩膀上，一人一猴都露出享受黄昏的表情。一天只觉得对未来充满了期待，抬起头看着慢慢落下山的太阳，一天忽然发现，天上的云似乎和平常不太一样。今天的云是长条状的，就和人的肋骨一样。均匀的分布在天上。嗯，一天回想起学过的知识，这好像叫啥来着？哦，对，这叫地震云。要发生地震了吗？一天也不敢确定，但他也加快了脚步，准备早些回家做准备。很快，一天便回到家，一边收拾重要的东西，一边让大圣喝白银级别的灵酒。大约半小时，一天刚收拾完，就收到好消息：种族石猴，等级青铜 100% 潜力。青铜，技能醉酒精通百分之四，八方棍完美百分之零，进化因子探索推演版熟练百分之零，伺机待发熟练百分之三。大圣的等级终于来到青铜级极限，同时因为刚才喝的白银级别酒超过五百毫升，两个进化的条件都满足了。一层白蒙蒙的光出现在大圣的身上，进化开始，肉眼可见大圣的体型变大，身上的猴毛也变长，没用到多久。白光消失，大圣已经接近一米高。哦、oh! ，大圣在房间里兴奋地跳来跳去，他感受到一种前所未有的强大，这就是进化的感觉吗？同时，一天的身体里也出现一股暖流，当暖流流遍全身，一天握了握拳。因为大圣突破白银的缘故，我也接受到反馈，他感觉自己似乎能一拳打碎一块石头。这还没完，一天的眉心位置忽然一痛，紧接着就看到有一块空间在自己身体里开辟。这就是预售空间吗？一天心念一动，大圣便凭空消失，然后出现在刚刚开辟的预售空间里。来到预售空间后，大圣更兴奋了，因为他感觉到浑身舒服，而且有种预感，如果在这里修炼，效果绝对事半功倍。以后带大圣出门时，终于不用一直用肩膀拖着他了。说起来，现在大圣越来越重，我也快拖不起了。正当一天以为就这完了的时候，惊喜接踵而至，一道熟悉的机械提示音响起。检测到预售空间开辟，可升级系统是否花1 0 0 W 龙币升级？一天，好家伙，系统还能升级的吗？ 1 0 0万龙币
，对一天前的一天来说是天价。现在虽然肉痛，也在承受范围内。他的一切都来自于系统，系统有继续提升的机会，那当然选择是。哗啦啦，一天听到金币从自己身体里流失的声音，只一瞬间的事，提示音便再度响起。系统已升级完毕，一道信息流进入一天的脑子，让他明白了升级后的系统和之前有什么区别。原来如此。一天点点头，对于系统的变化有些惊喜。之前他必须要达成某种条件，才能触发系统给出是否简化的提示音，完全是被动状态。而现在则变成了可以由他主动去触发。一天可以在脑子里生成一条简化任务，由系统去判断可行性。一天立马尝试起来，我要简化大圣的八方棍，从完美到出神入化的过程。刚有这个想法，便有提示音响起，满足简化方案生成条件。需求一冒号5 0 W 龙币已满足，需求二击败100个同级别御兽零一百， 0100, 一天点点头。使用过后，对系统有了新的理解。要换做之前，他想让大圣的八方棍提升到出神入化，至少需要两个步骤：一是花费5 0 W 获得简化方案，二是按照方案去收集材料。现在则直接被归成了一个，相当于之前是把总目标分解成小目标，一天需要完成每个小目标，才知道下一个小目标。现在则是一开始就知道所有小目标的需求，如果在进行进化考核的时候就拥有这个功能，一天就不需要经过好几个步骤才得到熟练程度的进化因子探索，倒是方便了不少。一天很满意这次升级的效果，这1 0 0 W 花的值。研究完系统的改变，一天这才有功夫继续观察大圣的变化，把大圣从预售空间召唤出来。数据面板已经发生了很大的改变，种族石猴王，等级白银 1%。潜力白银，技能醉酒精通 4% 八方棍完美 0% 进化因子探索推演版熟练 0% 之零，伺机待发熟练 3% 酿酒入门 0% 大圣的种族终于从石猴变成了石猴王，等级和潜力也来到白银，还多了一个酿酒的技能。就是因为这个技能，才有如此多人前仆后继选择石猴这种毫无战斗潜力御兽来契约。对普通人来说。石猴王就是一个赚钱工具，对一天来说，未来肯定是要提升这个技能的。大圣升级需要喝酒，而外面的酒都太贵了，如果自己酿造的话，能省很大一笔钱。但暂时不打算动这个技能，按他对大圣的规划，还是要以战斗类预售为目标。第36章，需求钻石级骨头，宋清航的宿命之敌。哦，大圣在房间里撒欢，只见他一只手就提起半人高、一米长宽的桌子。要换做没进化之前，这是绝对做不到的。大圣的基础属性看来也提高了不少啊，再配合四击待发，加上八方棍，不知道大圣现在有多强。说起来，对于如何再提升八方棍，一天已经有了想法。一天几天后要去参加职业考核的地点叫职业御兽师管理局，简称职业之家。职业之家负责对职业御兽师的管理、考核，同时还经营着一些人造秘境，可以让御兽师进入秘境训练御兽。提升八方棍的要求需要击败100个同级别对手，如果要一天一个个去找，那实在是太浪费时间。而人造秘境恰好可以满足他的需求，虽然一天没去过，但听说里面是可以自己选择对手的等级以及数量的。明天就去职业之家看看，也算是参加职业考核前踩个点。大圣已经是白银级，将棍法提升到出神入化，不知道能不能通过职业考核，这一切都是未知数，但总要朝着目标去努力。大圣玩的时候注意安全。一天看到大圣有些过于放飞自我，忍不住提醒道：“他有些担心大圣会一个收不住，把房子拆了。”此刻的大圣是真正有这个能力的，换房子的事也该提上日程了呀。大圣嗷了一声，也不知道会不会听话，又将房间好好规制了一下。一天掏出完整版的进化因子探索，是一本上锁的小册子，需要指纹才能开锁，如果超过一分钟没有触碰，就会再次上锁。按照研究院的规定，这本册子绝对不能泄露给其他人。如果泄露，开除研究员身份，终身不再录取，而且还可能会面临官司和赔偿，足以看出他的珍贵性。我要简化创造大圣的进化路径。一天在脑子里生成任务，立马有提示音响起，满足简化方案生成条件。需求一， 1 0 0 W 龙币已满足。需求二，进化因子探索已满足。需求三，钻石级预售的骨头0 1这就是系统进化后的好处了。如果放在之前，一天需要先提升技能等级。在简化探索过程，在简化进化路径生成过程，而现在只需要满足全部简化条件，就能直接达成最终目标。一天忽然想尝试一下更离谱的目标。
我要简化大圣，突破到钻石。”等了几分钟都没有回应。好吧，看来失败了。系统也只是个工具，并不是无所不能哦。一天摇摇头，不去想这事。大圣想要获得新进化路径，需要收集到一块钻石级的御兽骨头。刚好一天，今天通过研究院考核，研究院有个交易平台。一天直接打开手机，点进去研究院 App 的交易平台，翻了很久都没看到，搜索也搜不到，看来是没有了，看能只能求助一下了。一天先拨通宋威的电话号码，宋叔，我想问一下，宋威是商人，本身就经营着一个商会，想必他的消息很灵通。一分钟后挂断，一天的脸色不是很好看。按照宋威所说，钻石级御兽本身就稀有无比，而且如果是御兽师亲自培育出的，双方有感情。绝不会把预售的骨头拿出来卖，所以市面上能看到的钻石预售骨头，基本都是秘境里没被契约过的预售。这种预售全身都是宝，偶尔出现在市场上，绝对会被各方势力疯抢。上一次出现是两年前在雾山市一次拍卖会上，全身零件加起来卖了超过三千 W 龙币，有点棘手啊！一天没想到钻石级别预售骨头会这么难搞，一是市场上很少出现，二是就算出现了，自己可能也买不起。刚收获4 0 0 W 龙币的喜悦直接没了，呵呵，我果然还是穷人，一天没放弃，又给雏鹰打过去电话，部长，我想问件事，啥？钻石玉兽骨头，你要这玩意干啥？雏鹰有些惊讶的声音从听筒传来，一天随便编了个好奇的理由，雏鹰虽然疑惑，还是为他解释道，我们研究员没有骨头，但是有钻石级玉兽的其他部位，交易平台没上架，需要等级达到一级研究员才能解释权限。一天叹了口气，研究院也没有吗？又追问道。那部长，你知道哪里有吗？楚影道。我记得职业之家两年前抢到了一部分，也不知道用完没有。他们那里可能有。听到此话，一天眼睛亮起来，也算是有个线索了。说了几句感谢后，两人就挂断电话。放下电话，楚影眼睛里全是疑惑。这小子打听钻石玉兽骨头干嘛？现在已经是夜晚，也就是一天，要换做其他研究员给他打电话，他必然会臭骂一顿。但一天毕竟刚来，而且又那么年轻，并且天赋恐怖到逆天。楚影担心骂太狠会伤到他，万一一天一个想不开退出研究院，那他就欲哭无泪了。另一边，一天也算有了目标，看来还是得先通过职业考核。房间也收拾完，经历了一天的劳累，一天躺在床上开始刷手机，打开朋友圈，看着每个人各自多姿多彩的生活，一天有些羡慕。他今天加了一波研究院成员，通过这些人朋友圈可以看出，他们都蛮有钱的。平时分享的生活都是享受精致的美食、美景之类。宋清航，当一天看到宋清航发的朋友圈，忍不住嘴角抽搐。没有图片，只有一句很中二的话：“宿命之敌一天，我一定会打败你的。”一天，十八岁了呀，喂，别这么中二好吗？而且中二的对象还是他，很羞耻的好吗？手指有些颤抖，关闭朋友圈，实在是没眼看了。那就看看最近班级群又在聊什么吧。刚点进去。就看到有人在 edit 他。第三十七章地震，刘波的邀请拒绝。班长张浩 at 一天一天，我跟你讲，今天我知道了，有个绝世天才和你同名同姓，伤心的瓶子哦。班长详细讲讲怎么个天才法。班长张浩巴拉巴拉，伤心的瓶子，恐怖如斯，悲催的电脑，倒吸一口凉气，不爱请别伤害，此子有大地之姿。塑料袋，班长，你说你先遇到一天从研究院出来。然后听说今天有个叫一天的考生在研究院大杀四方，塑料袋，有没有可能咱班的一天就是那个天才？班长张浩，哎呀，不可能的了，我问了一天的，他是去买药剂的。塑料袋，好吧，确实不可能，不爱请别伤害。对呀、啊、对呀、啊，要那人是一天，我直播把我家茶几吃了。悲伤的瓶子，哈哈，别做梦了。就在此时，张浩又将一张截图发到群里，一天一愣，这不是宋清航的朋友圈吗？你大爷！班长张浩艾特一天，你这名字够普遍的呀。这里又来了一个一天，哈哈，不爱请别伤害。我去，这个一天又是谁？居然能成为宋清航的目标？看他的语气，应该是不如一天，所以才想超越。班长张浩，我也很好奇啊，所以我问了宋清航，不过他没回我。就在此时，班里画风突变。班长张浩，卧槽，我感觉我的床在摇。不爱请别伤害，坏笑，坏笑，坏笑。浩哥不老实啊，这是能说的吗？不爱请别伤害。卧槽，不对，我的床也开始摇了。塑料袋，我也是，不会是地震了吧？一天看着天花板，眼看着吊灯开始左右晃动，想起今天回来时看到的天空，就是地震了。一个弹射就从床上站起来
，鞋都不穿，就想带着打包好的包裹跑路。但正跑到门口，却发现又没有摇晃了。再看班级群，塑料袋，哎，好像停了。班长张浩，我这里也是，停了吗？一天按捺住跑路的冲动，这地震来得快，去得快，看来是不会有多大威力了。站了一会，没等到余震，干脆继续回床上躺着。没躺到两分钟，收到周天刚的电话，喂。小天，你感受到刚才的地震了吗？感受到了，我这里有个坏消息要和你说。我也是刚收到的消息。一天忍不住，眉头微微皱起。周天刚的声音继续传来：“哎，是这样的，因为地震的缘故，这次古战场一季的开启时间要提前了。”一天的眉头又舒展开，这对自己似乎是件好事啊。问道：“那周老知道具体什么时候开启吗？”周天刚道：“现在检测到的是六天后，六天吗？”一天估计了一下时间，职业考核在四天后，刚好考完休息一天就进古战场遗迹。周天刚又关心了一天几句，挂断电话。一天目光灼热，那接下来要做的事就很明确了，先去人造秘境，将大圣的八方棍的提升到出神入化，积攒实力，再参加四天后的职业考核。考核完去古战场秘境契约新的预售，完美。晚上一饮回家，坐到餐桌前，准备和一天一起吃晚饭，忍不住揶揄道：“小天。”今天的考核还顺利吗？一天点头，很顺利。我已经是二级研究员了。一影哈哈笑了一声，他倒是没有像之前那样觉得一天出现心理问题，而是觉得一天肯定是在开玩笑。三级研究员在他眼中已经是高不可攀的存在，更别说二级。不过自家弟弟是天才，兴许沉淀几年还真有通过的机会。一天很无奈，哎，也怪自己太优秀。换位思考，他如果是一影。也绝对是一样的反应，相当于一个小学生说自己读完了博士一样，谁信啊？估计自己掏出身份牌也会被认为是假货。要想证明，得等几天。研究院官网会更新研究员信息。对了，小天，明天晚上我不回来吃饭，你自己照顾好自己。易影忽然道，脸色有些发愁。哎，我们领导一定要我去见一个相亲对象，人家也是好心好意，我拒绝过好几次，实在不好再拒绝。我打算和他吃个饭，然后说清楚，免得再来纠缠。一天皱皱眉，对方什么来头？一影道：“研究院的外包人员。”一天想了想今日的见闻，研究院里研究员只占少数，还有大量基础工作需要人做，于是就雇佣了一批外包。他们的工作目标就是让研究员们更好的工作。在择偶方面，一天不想去束缚一影，只要是一影选择的，作为弟弟的他都不会反对。当然，那人人品太差除外。还是道：“要我陪你去吗？”“不用，我应付得来。”第二天一早，易影去上班。一天准备去职业之家，正准备出门时，忽然收到刘波的电话，有些疑惑，这家伙找自己干嘛？当时给他联系方式，完全是出于礼貌，但还是接起来听听要说什么。一天，我是刘波。两人先是寒暄了几句，刘波才进入正题。我们进化部有个新课题，你感兴趣吗？项目做成的话，有二百积分的奖励，我们一起做。做成之后五五分成。课题的资料我已经通过邮件发送给你了。你有空的话可以看一下，刘波的语气有些期待。一天假装自己犹豫了一下，然后便拒绝。我最近有些忙，下次再一起做吧。下次的潜台词就是别来找我了。对一天来说，做课题还需要和其他人一起，而且他最近也确实忙，有好几件事没有做完。那要不六四分成？你六我四。刘波不死心，一天还是道：“不好意思，我最近确实没空。”第三十八章，人造秘境。排行榜，刘波有些遗憾地叹了口气，又劝说了几句，但一天实在不感兴趣，也只能作罢。作为刚进研究院的人，因为资历比较浅，他的天赋又不像一天一样牛逼，所以想找老成员做，也没有老成员愿意一起。而光靠他一个人，又很难独立负责一个项目，于是便把目光放到了一天身上。可一天也不愿意带他玩，很难受。其实他还有个目标对象是张启生，但张启生是张胜的侄子，一进去就被开了小灶。已经被老研究员带着开始做大项目了，天赋一般，又没有后台，难啊！刘波很无奈，虽然被一天拒绝，但他对一天的态度还是很热情。好吧，那真是遗憾。一天，如果你哪天有兴趣做项目，可以随时联系我。一天礼貌道：“好的。”然后两人便挂断了电话。说起来，在研究院的 App 里还可以查看可以领取的课题，通过做课题的方式可以获得积分，相当于就是个任务平台。等这段时间过去了，倒是可以多做一些。反正对一天来说，有简化系统，无论做什么研究都花不了太多时间。
，但收到的反馈却十分丰厚。积分可是可以兑换成龙币的。摇摇头，先把此事放到一边。一天打了个车，朝着职业之家出发，很快便到达目的地。没想到一下车就碰到老熟人宋清航。宋清航也刚好从一辆黑色的轿车上下来，看车的形状，价格估计不便宜。一天恶寒想起宋清航发的朋友圈，正准备侧过身装作看不到，却被宋清航一口喊出名字。一天。你怎么也来这里？一天无奈，只能面对，也懒得隐藏，道：“我想锻炼一下我家大圣的实战能力，所以想来人造秘境试试。”宋清航点点头：“那我们的目的是一样的。”然后两人就自然而然并肩往职业之家里面走。职业之家和研究院风格差距很大，研究院就是一整栋大建筑，而职业之家更像是一个商圈，里面有许多不同的建筑。你是第一次来吧？对，那你跟我走，这地方我熟，我经常来。一天点头，也好，省得他还得去问工作人员该怎么走。宋清航一边走一边为一天介绍人造秘境。人造秘境只是个昵称，其实它的全名是预售试炼秘境。我给你讲讲里面的具体规则吧。当你进入秘境后，秘境会根据你召唤出的预售的境界自动进行判断匹配，让你进入难度不同的秘境。比如我们两个的预售都是青铜级，所以会进入青铜难度的秘境。判断完难度后，秘境还可以选择你想要面对预售的数量。一共三个模式，一对一，一对十，还有一对一百。一天眼睛一亮，那岂不是刚好？自己只需要带大圣进一次秘境，就能完成八方棍的简化方案。不管怎么说，宋清航帮助了自己，一天也对他表示了感谢。宋清航道：“不用客气。”此时，宋清航心里，一天已经变成一个亦敌亦友的存在，是他想要超越的目标。而且，老爸也叫他要和一天尽量搞好关系。两人没走多久，就进到一个。外表是红色的木屋，屋子的正前方有一道青铜门，左侧是一个迎宾台，有一个工作人员小姐姐正站在那里，为想进入秘境的人做解答工作。如果想进去的话，需要在他那里登记，然后缴费，费用会按照预售等级划分。青铜级预售进入一次需要200龙币，白银级则是 1,000 龙币。两人一起走到前台，小姐姐正在为排在他俩前方的一位客人介绍奖励。奖励，一天听到这两个字，可就不困了。用肘子碰了下宋清航，我们不是花钱进入的秘境吗？怎么还有奖励？宋清航翻了个白眼，又不是每个人都能获得奖励，对大多数人来说，确实只是单纯花钱进秘境。刚好小姐姐讲到了这一部分的内容。这位顾客是这样的，为了激励预售师们更好的培育预售，所以我们为能够取得好成绩的预售师准备了不菲的奖励。一天竖起耳朵一起听，每个等级的秘境都有一个排行榜。榜上按照通关秘境的时候进行排序，只取历史前100的预售师。当然啦，有个前提是预售师必须挑战的是一对100的最高难度。同时，我们还会持续展示排行榜，用来激励后来的预售师们。一边说，小姐姐一边指了指她身后的一块屏幕。刚进来的时候，一天就看到了屏幕，但上面的字密密麻麻的，看着眼睛痛，也就挪开了目光。原来是排行榜。现在认真看过去，屏幕分成左、中、右三个区域。分别对应青铜、白银、黄金，每个榜从上到下有一百个名字以及他们的通关时间。一天看到现在排在白银第一的那位，只用了三十秒就通关秘境，那可是一对一百，不愧是第一。排在两人前方的男子问道：“那按照你这么说，岂不是越往后来挑战秘境的人就越吃亏，面对的前辈就越多？”小姐姐点头，理论上来说是这样的。那进入排行榜具体有什么奖励？男子追问。小姐姐从身后拿出一本小册子，递过去。按照排名不同，奖励也不同，详细的都记在这上面。嗨嗨，我也想要一本，可以吗？一天插话，小姐姐微微侧头，看到的是一位清秀、少年气十足的男生，微笑道：“当然可以啦。”于是，一天就拿到册子。宋清航有些无语的看着一天，一天，你看他也没用，何必要浪费时间？一天头都不抬，好奇吗？你先进去吧，我研究一下就进去。宋清航耸耸肩，那好吧。同时心里想到：呵呵，我比你要珍惜时间，我的所有时间都拿来变强。看来超越你只是迟早的事罢了。然后就交了二百块，拿到一块绿色的木牌，靠着这块牌子就能进入到秘境里。第三十九章：出神入化级别八方棍，恐怖的一击。对一天挥挥手，我先走了。这次我准备挑战一下一对十的秘境。一天要比一下速度吗？一天随意道：“算了吧。”他俩境界都不一样，实在没什么比较的必要。而这话在宋清航看来却是怕了的意思，想想也很合理。一天毕竟是第一次来
，没有信心也是正常的。在之后，宋清航进入秘境，一天终于感觉耳边清静了不少。看着手中的小册子，一天有些心痛。血亏啊，血亏！册子上的奖励看得他眼红无比。现在大圣已经是白银，只能挑战白银级别的秘境，也就是说，这辈子他都和青铜榜无缘了。早知道秘境能够获得奖励，他早就带着大圣来了。这就是信息差带来的损失。一天很快就调整好心态。事已至此，青铜级的奖励没了就没了吧，白银级的更好。按照册子上所说，每个人每个等级只有一次获得奖励的机会。也就是说，你可以连续十次不进排行榜。当你第十一次进入排行榜时，会发奖励。当你第十二次取得更好的成绩，虽然名次会更改，但是不会再发奖励。这也是避免有人从100名往上刷奖励。一天看到，只要进入前三就能免费选取一门白银级技能，更是拥有超过5 0 W 龙币的奖金，心动无比。定个目标，至少要进前三。翻完册子，一天回到前台小姐姐那里，小姐姐给她一个表，需要填写一下自己的信息：岁数18名字大圣，境界白银，御兽种族石猴王。很快就填写完毕，然后交回去。这里填名字时不需要强制填写真名，所以一天就写了大圣的名字。小姐姐拿到填写的信息就开始录入。当看到一天境界那一栏，直接愣了一下，抬起头看了一眼一天，十八岁，白银级，石猴王，怎么感觉这么离谱？说实话，他在这里也干了两年前台了，还是第一次见到这么奇怪的御兽师。但出于职业素养，很快就隐去了眼中的惊讶，继续完成他的工作。很快，一天也拿到一个木牌。不过和宋清航不一样的是，他的牌子是白色。带着牌子走到青铜门前，门自动打开，一个光幕出现在一天眼前，需要他选择难度，毫不犹豫选择一对一百。等光幕消失，一步踏进去，只一瞬间，他就来到一片一空间。环顾四周，这里是一个小型体育场。一天坐在观众席上，而大圣则是站在体育场最中央。咻咻咻，一道道白光在空气中闪耀，紧接着。一个个稻草人出现在大圣的周围，包围着他。稻草人的全名叫做试炼稻草人，是一种人造的御兽，专门用于给御兽师试炼以及测试。在体育馆的最上空，忽然出现一个白色的巨大三，下一秒就变成了二。这是一个倒计时，倒计时结束，稻草人们就会发起攻击。大圣全身紧绷，他的实战经历很少，同时也是第一次面对这么多敌人。大圣，加油！一天挥手为大圣打气。而大圣则是从一天的御兽空间中召唤出自己的棒子，握在手上，举起来吼叫了一声，战意蓬勃。倒计时结束，战斗正式开始。一百只白银级别的稻草人同时冲过来，而大圣早就在倒计时的时候准备了一记伺机待发，此刻配合着完美级别八方棍，直接爆发出来，横扫，轰，棍子扫过空气，发出轰隆隆的声音，紧接着扫到距离他最近的几只稻草人身上，啪。被棍子接触到的稻草人，就如同是被石头砸到的鸡蛋，只一瞬间就四分五裂，身体残肢四溅。这还没完，棍子掀起的棍风继续横冲直撞向后面的稻草人，又是好几只稻草人直接爆炸开。好，一天站起来，双拳握紧，脸上浮现出一股老父亲的骄傲感。大圣的强大有些出乎他的意料，没想到伺机待发和八方棍配合起来，效果居然会这么好。当然，也少不了黄金级棍子的功劳。如果是其他的御兽见识过大圣如此恐怖的一击后，兴许会心生退却，但稻草人们没有任何的情绪，对同伴的死去更是无动于衷。后方的稻草人继续往大圣的方向涌过来，咕噜噜，大圣狂饮了一大口酒，立马开始醉酒状态，轻轻一个跳跃就从稻草人的包围圈中逃出，同时继续使用伺机待发。当伺机待发需要的三秒完后，又是一招八方棍，轰轰轰，不断有恐怖的撞击声在体育馆中央响起。大圣如同杀神，只要是被他碰到的稻草人，只有被秒杀一个可能。同时，大圣的数据面板也开始不断跳跃，十五一百，十六一百，九零一百，九九一百，轰！终于，最后一只稻草人也倒下了。一百一百，大圣也已经是气喘吁吁，连续施展八方棍加伺机待发的组合，让他的体力有些透支。好，一道提示音响起，预示着大圣的八方棍终于来到技能的最高境界。出神入化，大圣呆愣原地，正有无数的经验和记忆涌入他的脑海。片刻后，当他睁开眼，看似没有任何变化，但一天却隐隐感觉到。
大圣已经完全和手中的棍子融为一体。同一时刻，场地上空有一道女音响起：“恭喜御兽师完成挑战，即将在五秒后回归。”五秒，一天却还有一件想做的事。他想测试一下大圣能爆发的最大伤害，要是出去就很难找到一个合适的地方施展了。大圣还能发出一击吗？哦，我可以。刚获得技能突破，大圣现在还保持着亢奋的状态。三秒的伺机待发，一道棍影仿佛划过了时间。一天的全部心神都被那一棍给吸引，好似有无穷无尽的棍影缠绕在棍子上，又好像什么都没有。轰！一声惊天的响声爆炸开来，狂风从棍子与地面交接的点向外肆虐，隔着几十米，一天的衣服也被吹得哗啦啦响，头发更是全部立起来，朝着后方钻。好可怕！当声音逐渐平息，刚才大圣攻击的位置已经出现一个巨大的坑洞，而且可以肉眼看到，在洞的边缘有一道道裂痕在往外延伸。越来越多，一天心里咯噔一声，糟糕，大圣不会把秘境弄出问题了吧？就一两秒的时间，裂痕已经延伸了快有小半个足球场大小。第四十章，收获技能，宋清航狂喜，我赢了。正在一天这样想时，五秒钟结束，他被传送出秘境。前台小姐姐正好没有接待新御兽师，看到一天的身影重新出现，先是愣了一下，一天刚进去一分钟不到吧？咋就出来了？御兽师如果认输或者御兽受伤。被秘境判定有危险的时候会被传送出来，但一分钟不到就出来，这种情况极少出现。就算打不过，坚持一段时间还是能做到的吧？还有一个可能，除非一天是挑战了超越自己能力的难度，一天一出来就拿着牌子走向小姐姐，然后交给她，牌子里记录了自己的挑战结果。小姐姐忍不住好奇道：“你挑战的是一堆一百吗？”一天有些意外，她咋知道的？瞒也瞒不住，便点点头。小姐姐露出一副果然如此的样子。就这很合理了，但当他把牌子靠在识别机器上的时候，却直接跳了起来。通过了，一天不应该是失败了才被传送出来吗？怎么会通过？稍微反应过来，小姐姐意识到一个恐怖的事：牌子的记录是绝对不可能出错的。也就是说，一天真的通过了，而且是只用了一分钟不到。更具体一点，是45秒。在小姐姐后方的屏幕开始自动闪耀，白银级别榜单那一栏，一个名字直接出现在第二名。大圣，比现在的第三名少两秒，比现在的第一名多十五秒。大圣现在才刚突破白银，如果等他达到白银极限再来挑战，有很大把握能够直接拿到第一。但对一天来说，没有必要等下去。第一名和第二名的奖励差距不大，都有白银级技能。不过第一名奖励7 0 W 龙币，而第二名是6 0 W。小姐姐揉了揉自己僵硬的脸，御兽之家从500年前就存在，而人造秘境则是200年前出现的产物。也就是说，现在榜上的是雾山市二百年积累下来的白银级御兽师。小姐姐工作两年，还是第一次见到有人能上榜，而且一上就直接到第二名。最离谱的是，完成这等恐怖成就的是一个18岁的男生。18岁不应该还只是个刚刚契约了御兽的高中生吗？小姐姐心脏狂跳，她想到一种可能，在有的大家族里，会从小就培育后代的体魄和精神力，让他们能更早契约御兽。想必一天就是这种人吧。就是不知道他是哪个家族的，光看他填写的信息，填的名字是大圣，显然是假名字，什么也看不出。但这不妨碍小姐姐对一天好感度直接拉满。恭喜您取得白银榜第二的好成绩。一天点点头，问出他现在最关心的问题：“请问奖励在哪里领？”小姐姐立马又掏出一本册子，这里面是可以选择的白银级技能。至于龙币，您留下账号，我们会立马打给你。按照小姐姐的猜测，凭借一天的家世。必然看不上这点奖励，所以他一定是为了满足自己的成就感，才问出这个问题。一天接过册子，当着小姐姐面开始翻阅，可以选择的并不多，只有不到五十个。当他看到其中一个时，忍不住眼睛亮起来，倒是很适合大圣。于是指着他看向小姐姐：“我要这个。”“好的，请您稍等，我已经给其他工作人员发去信息，很快就能送到您手上。”职业之家的效率很高，两分钟不到，一天就收到技能。闭目养神。使用技能的时候，能够快速恢复御兽的体力。经过这次战斗，一天发现大圣一个不算缺点的缺点，那就是体力不够。应付一百只稻草人后，就差不多力竭。如果稻草人数量再多一些，那他必定会输。所以才选择了范围内唯一一门可以恢复体力的技能。对了，一天想起他走之前的场景，看向小姐姐，有个事要和你们反馈一下。我的御兽走之前，对着地面使用了一招，把地面砸出一个大洞，还有许多裂痕。我担心秘境会被破坏。小姐姐傲然笑了笑：“您不用担心，
，职业之家创造的秘境都有很强的自我修复力，而且我们还安排有专门的工作人员定时进行检修，所以是不会出问题的。一天呼出一口气，那就好，那就好。他还真担心搞坏秘境，然后职业之家找自己赔偿，他可赔不起。小姐姐嗨嗨两声，吸引过来一天的注意力，然后小脸有些微红。看了四周一眼，确定没有其他的预售师正在附近或者即将接近，才道：“那个还不知道您叫什么名字。”一天愣了下，不是说可以匿名吗？小姐姐头微低：“是我自己想要，您不愿说也可以。”顿了顿，又道：“我明天休息。”说完，直视着一天的眼睛。一天很懵逼：“你明天休息给我说干啥？跟我有什么关系？”但又觉得不回话有些不太礼貌，便道：“那真是恭喜你了，小姐姐。”说完，一天就走了。这次来职业之家的目的已经完全达到，更是收获了新的技能以及6 0 W 龙币。他现在已经有些迫不及待回家，让大圣学习技能。一天前脚刚走，宋清航的身影就被传送出来。他出来的第一件事不是找前台，而是看一天在不在。看到一天不在，欢呼一声，面露狂喜，哈哈，我赢了。虽然一天不愿意和他比，但他的心里却在偷偷比较，能在某一方面压制过一天。总归是件值得开心的事。开心过后，他才走到前台，骄傲地拿出自己的牌子：“你好，请帮我录入一下成绩。”然后打印一份证明。虽然他挑战的是一对时，不可能上排行榜，但他可以让前台打印一份通关证明。宋清航想发个朋友圈炫耀一波。18岁的他能指挥预售，在四分钟内战胜十个同级别预售，难道不值得炫耀？他已经准备好了接受前台小姐姐的崇拜目光。像自己这种少年天才，一定很少见吧？第四十一章，宋清航的优越感，秘境被黄金级御兽师破坏。但出乎宋清航意料的是，小姐姐连头都不抬，随手拿过来，滴，靠在仪器上，很快就有一份纸质证明被打印出。啪，将证明拍在桌上，继续盯着电脑屏幕，一副不想说话的样子。宋清航皱起眉，能不能有些职业素养？明明他进秘境之前，这个小姐姐还好好的，怎么一出来，俨然一副失恋受伤的模样？摇摇头。罢了，不跟你计较。拿着证明，宋清航美滋滋走出职业之家。走之前，他还专门扫了一眼青铜级别的榜单，并立下誓言：有朝一日，他必定要上榜。刚踏出大门，宋清航就愣住了。他看到一个他现在最不想看到的身影。一天正在马路牙子上拦出租车。一天，你怎么在这里？宋清航惊呼出声。一天不应该还困在秘境里吗？一天面露疑惑。我不能在这里。宋清航的脸上如同打翻了调料台，一下就变得复杂无比。他懂了，他又输了。不对，还不一定。宋清航走到一天面前，死死盯着他的眼睛。一天，你老实告诉我，你有没有选择一对十的难度？一天无奈，没有。宋清航呼出一口气，原来如此，这才对嘛。怪不得一天出来的这么快，原来因为他选择的是一对一。优越感一下又回来了，笑容依旧。我四分钟干掉了十个青铜级别的对手。你拿什么和我比？一天看到宋清航傻笑，还以为他脑子坏了。刚好此时一辆出租车停在一天面前，他说了声再见，就上车离开，留下还在傻笑的宋清航。职业之家，运维部，运维部负责职业之家的运维工作，职责范围包括定时检修秘境。部门负责人赵东东正挺着大肚子，靠在椅子上摸鱼。他们这工作平时还是蛮闲的，只需要时不时看一眼房间最前方的大屏幕，确保一切都在正常运行就可以。赵东东正在思考午饭吃什么，忽然余光瞥到一抹红光，嗯，看向屏幕，原来是有一个人造秘境在报警。三号白银秘境，当前状态故障。赵东东有些疑惑，三号秘境，不应该啊！他明明记得昨天才检修过，一切正常，怎么刚过了一天就出故障？每个等级的秘境都超过十个，单个出现故障不算什么大事，但按照规定必须要及时解决问题。赵东东无奈站起身。提上工具包，立马往人造秘境的方向赶。很快，他就来到人造秘境前台。小谢，把白银三号秘境的牌子给我下，里面出了问题，我得进去看看。对于来花钱试炼的御兽师，秘境牌子是随机分配的，但作为运维人员，赵东东可以直接指定秘境进去。啊！前台小姐姐有些意外，因为她记得之前分配给一天的就是三号秘境，怎么前脚刚走，后脚运维负责人就来了？他又忽然想起一天之前对他说的话。说可能对秘境造成了破坏，心里出现一个荒谬的想法：难道说一天说的都是真的？小姐姐立马拿出牌子交给赵东东，赵东东直接拿着牌子进入秘境。
，一进去就别吓了一跳。好家伙，这是谁干的？此时的秘境已经崩溃成了一块块碎片，连个站脚的地方都快没有了。赵东东拿出一个蓝色的长方形盒子，按下按钮，立马有一个数字出现在小屏幕上。嗯，崩溃原因是承受了超过承受范围的攻击。难道说是哪个黄金级御兽师的恶作剧？也只有这个可能了。这也太没品了吧！赵东东有些气愤。已经确定了秘境故障是人为，这不是给他找事情做吗？大好的心情都被破坏了，骂道：“对这种人，一定要让他付出代价，必须找到他，让他赔钱。”一边骂一边召唤出自己的御兽，他的御兽是一个蓝色的团子。当蓝色团子出现，很神奇的，空间不再继续崩溃。显然，蓝团子和赵东东很有默契。赵东东只是一个眼神，团子便知道了自己该做什么。立马有蓝色的雾从他的身体里溢出，而被雾接触到的碎片竟然开始收拢，如同破镜重圆一般。没用到两分钟，秘境便恢复了正常。将御兽收回空间，赵东东愤怒地走出秘境，到前台交还牌子，同时问道：“小倩，你把最后进入秘境的人的信息拿出来让我看看，我要知道是哪个混蛋这么无聊。”黄金级冒充白银进秘境，黄金小姐姐又一次呆滞住。一天是白银已经很冲击她的世界观了。怎么赵东东说哈还要更厉害？赵东东看到小姐姐的反应，有些疑惑：“你震惊个毛啊！”莫名其妙。小姐姐反应过来后，将一天的填写的信息交给赵东东，然后赵东东也愣住了：“十八岁？你管这叫十八岁？”很显然，那人不光境界造假，岁数也造假了。赵东东干脆直接问小姐姐：“你帮我描述一下这个大圣长什么样子？看起来多少岁？一定超过三十了吧？”小姐姐僵硬摇头。他看起来确实是一副高中生的模样。嗯，赵东东不信，但怎么问，小姐姐都一口咬定一天没在年龄上作假，一天电话也没留一个，名字也是假的，而且从前台也得不到什么信息。赵东东有些气恼，但他不想就这么放弃。哼，我还真就不信了。不知道前台为什么会撒谎私保一天，但赵东东已经想到了另一个方法。他的手里现在正握着一片有几道裂痕的小黑片。这是存着三号白银秘境的监控视频信息，虽然因为秘境碎裂的原因跟着受损，但他们运维部有会维修的人，只要能把小黑片修好，他便能知道秘境里究竟发生了什么，以及那个没品的人究竟是谁。看着赵东东离开，前台小姐姐陷入沉思。我当时时不时应该再主动一些。他有些后悔了。第42章，局长的震惊，一定要找到这位天才。另一边，赵东东找到专业人才，只用了半个小时就修好了小黑片。将它放到播放设备里，一段视频出现在赵东东的电脑屏幕上。很可惜的是，虽然修好了，但是视频品质受到了影响，视频十分模糊，就只能看到个大概的颜色和形状。但这并不影响赵东东全神贯注看视频。不到一分钟，视频播放完毕，赵东东直接僵硬住，直到手指上的烟燃烧到头，才将它烫醒。卧槽，这玩意是啥御兽啊？咋看起来这么像石猴？不对。绝对不可能是石猴，这御兽确实只有白银级别的实力，但它最后一击却爆发出比黄金级更恐怖的破坏力，是怎么做到的？我们雾山是什么时候出了这么一个御兽天才？隐隐从一天的轮廓中看出，他确实很年轻。难道说前台小谢并没有说谎？赵东东疼的一下站起来，眼里露出金光。他此刻已经完全没有了责怪一天的心思，嘴里喃喃道：“不行，这事必须汇报给局长，他现在必定很需要御兽天才。”职业之家某个办公室内，局长王林正有些发愁的看着电脑屏幕中的名单。这一批雾山市的年轻职业御兽师质量一般，别说跟那些大城市比，就是和附近几个兄弟城市比都有一定差距。交流赛没多久就要举办了，成绩差，明年能得到的资源就会更少。资源越少，就越难培养出强大的御兽师，这不是陷入死循环了吗？王林揉了揉自己只有几根稀疏头发的脑袋，职业之家的资源。除了小部分是靠自己获得的，大部分需要依靠上级划拨。每个城市都有一座职业之家，大家互为竞争关系。按照职业之家总部制定的规则，龙国被分为东西南北四个区域。雾山市所在的区域是西区，每个区域每年都会举办一次青年职业御兽师交流大赛，用来检验职业之家的成绩。每个城市都必须派出十名御兽师参赛。比赛的结果不光关乎每个城市的荣耀，更决定了下一年御兽之家总部。对各个分布资源的分配，成绩好的就能获得更多资源，成绩差的自然要被削弱一定比例的资源。
，雾山市已经连续成绩差了三年。墨资源意味着职业者们的待遇要比其他城市同等级职业者差，人都是长了脚的。如此下去，雾山市哪里还留得住人才？最主要的是，自己是职业之家的局长，需要承担责任。有些人早就对自己颇有微词，再拿不出好成绩，怕是这位子坐不了几天喽。在这时，王林突然听到敲门声，稍微坐正身体，才对着外面道：“进来。”进来的人手里正提着一个工具包，正是刚从人造秘境出来的赵东东。王林有些意外，赵东东现在来找自己干嘛？局长，我发现了一个天才的御兽师，而且很有可能他才十八岁。王林挑了挑眉，按照规则，排出去参加比赛的御兽师岁数必须在二十五之下。十八是不是太小了一点？但抱着死马当活马医的心态，还是让赵东东继续说下去。赵东东打开手机，直接播放视频。很快，王林就看到了一天在秘境里战斗的场景，一边看一边点评。不错，白银级别能完成一对一百的挑战，确实算个小天才。在职业之家，整个历史上这种人都不多。可惜视频太模糊，看不出到底是什么御兽。见到大圣杀死最后一只稻草人，王林点点头，又摇摇头。点头是因为对大圣的赞赏，摇头是因为大圣虽然有潜力，但现在还没有完全发挥出来，帮不上他的忙。按照比赛规则。只要是25岁以下的御兽师都能参赛，基本上每个城市都派出的是10个黄金级御兽师。大圣在白银级里面可以说得上是很厉害，但要越一个大等级和其他御兽对战，打打普通御兽师还可以，面对其他城市的天才就有些力有不逮了。王林转过头拍了拍赵东东的肩膀：“你的心意我领了。”可惜视频中的御兽师暂时帮不上我的忙。赵东东道：“局长，你别着急，视频还没放完呢。”王林有些惊讶：“难道这御兽？”还能更强。紧接着，他便看到大圣发出的最后一击。视频没有声音，而且模糊，但即使是这样，王林也能感觉这一击的恐怖破坏力。赵东东的声音适时响起：“局长，这只御兽的最后一击威力大到引起秘境破碎。”王林砰的一下站起来，面露金光。完美级别的技能吗？或者是还要在这之上？大圣最后一击爆发的破坏力已经超过了他现在拟定名单中的几位御兽师。而大圣仅仅是白银级别的御兽，视频很模糊，所以两人看不清大圣更详细的境界。但想来，能发挥如此强大的力量，必定已经接近白银巅峰。距离比赛开始还有一段时间，白银巅峰的大圣很有可能在这段时间突破到黄金。御兽每提升一个大等级，就是一次质的蜕变。王林在大圣身上看到了这次比赛取得好成绩的希望，要先找到这位御兽师才行。接下赵东东把他已经了解到的信息全都告诉了王林。王林想了想，对赵东东道：“给你个任务，你去调查一下最近各大御兽学院刚毕业的御兽师，看一下能不能找到御兽师类似石猴的。”他当然不觉得大圣只是一只石猴，猴类御兽其实有很多种，想必视频中那只一定是什么很珍惜的种族吧。恰好现在是各大御兽学院的毕业季，王林觉得一天有可能就是刚毕业的毕业生。另一边，一天回到家，立刻翻阅起刚拿到的技能，翻阅过一遍之后，在心中生成任务。我要简化闭目养神修炼过程，很快就有一道提示音在他耳边响起。第43章，异影被纠缠和刘波的交易。按照惯例，简化只能简化到精通级别，在之后就需要新建其他任务。简化出来的方案，大圣只需要闭上眼睛就能够提升闭目养神的熟练度，可以说是简单到不能再简单。晚上八点左右，异影回到家，一天正在洗碗，见姐姐回家，敏锐的发现异影看起来不开心，怎么了？易影强打起个微笑，没怎么样。一边说，思绪一边回到今晚的饭局上。自己从一开始就明确表达了暂时还没有恋爱的打算，但对方不知道抽了哪根筋，看上自己一副非自己不娶的架势，搞得易影很惆怅。已经可以预想到，接下来一大段时间将要面对死缠烂打攻击。但这些东西没必要和易天说，他还只是个学生，知道了也帮不了自己。对方可是研究院的工作人员，虽然不是正式编制。但据他所说，干了五年也积累下不少人脉，其中不乏地位尊贵的研究员。而且易影担心一天会做出冲动的事情，一天的未来不应该被自己拖累。就在这时，易影的手机响起，叮的一声，这是消息提示音。紧接着，屏幕上亮起信息框，易影匆忙按下开关键，将屏幕熄火，但还是被一天看到了那人的名字。胡想是吗？按一天对老姐的了解，自己再怎么问也没办法问出真实情况。但既然被他知道了对方的名字，又通过易影的举动看出，因为那人而受到困扰，那他就必须管管这事了。洗过碗
，靠在沙发上看新闻，同时拿起手机编辑信息。刘波，你的课题找到项目成员了吗？哎，还没有，我愿意加入。啊，那太好了，你当负责人，我给你打下手。你当负责人就行，不过我需要你帮我个小忙，只要我能做到，通通包在我身上。帮我查个人，名字叫胡想，也是我们研究院的工作人员，我想知道他最近有没有去相亲，和相亲对象发生了什么。胡想，我认识啊，他现在被分配在我手底下做事，一天眼睛一挑，这不就好办了吗？随后就将自己姐姐可能被骚扰的事告诉刘波，让他帮忙调查一下。放下手机，一天伸展了一下身体。严格来说，他并不是找刘波帮忙，而是进行了一场利益交换。老姐啊，不知道你什么时候才能不让我操心哦。刘波的效率很高，不到半小时就有了回信。一天，我问过他了，确实有这件事，我已经让他去和你姐道歉。并且发誓这辈子都不去骚扰。你看，需不需要开除胡想？作为胡想的直属领导，刘波拥有直接任命开除权利。在他看来，一天肯定比胡想重要的多。要是能拉近和一天的关系，牺牲胡想又何妨？一天想了想，胡想还没做实质性的坏事，便回复道：“算了，给他说，下不为例。”好，对了一天，我找的课题正在立项，大概还需要半个月，到时候拉你进项目，可以。结束和刘波的对话，一天有些感慨，还真是个现实的世界啊！他的地位比胡想高，价值比胡想大，所以刘波愿意为了自己直接开除胡想。为了避免我以后也被人当成胡想，果然还是要变强啊！另一边，易影正在和闺蜜吐槽今天的遭遇，忽然又弹出胡想的消息，下意识皱了皱眉，又来了，不都跟他说了明天没空了吗？但打开一看，却惊呆了，这是一条道歉以及保证消息。看完之后。易影很懵逼，他不明白胡想道歉的动机，想不出来就不去想，只要胡想以后不再来烦自己就行。本来的坏心情一扫而空，易影打开房门，坐到一天旁边一起看电视。一天笑笑，哟，有什么好事让你这么开心？易影道：“哎呀，没有啦，我今天心情本来就好。”一天耸耸肩，你说什么就是什么吧。又过了两天，这天有一个好消息，大胜的四季代发终于到了精通。满足简化方案生成条件：需求一， 2 0 W 龙臂已满足；需求二，穿黑色的外套， 0 1 0 0 H。提升过后的系统已经能标出完成方案所需要的具体时间， 1 0 0个小时吗？算下来不到五天就能再次提升，也不是很久。于是，一天立马下楼给大圣买了一件黑色的外套，让他穿着。此时的大圣身穿黑色外套，背后背着一根长棍，两只眼睛紧闭，一只手拿着一个酒壶。时不时灌一口，怎么看怎么奇怪。种族：石猴王，等级：白银 3% 之三，潜力：白银，技能：八方棍出神入化，满级：醉酒精通 34% 四击代发精通 35% 闭目养神熟练 15% 酿酒入门 0% 闭目养神来到熟练后开始发挥作用。大圣每次活动到精疲力尽之后，根本不需要睡眠。也不需要进入预售空间休养，只要闭上眼睛，半个小时之后便会完全恢复。这不由让一天有些期待。如果这个技能达到最高级别，是不是大圣眨眼的功夫就能恢复全部体力？一天又想到，可以给大圣再找一个感应类的技能，让大圣就算不用眼睛也能正常行动。战斗时一直闭着眼，大圣就真的成永动机了。一个出神入化级别，两个精通级别，一个熟练级别。一天也不知道这些技能组合在一起能够发挥出多大的威力。明日就是职业考核，所以今天一天早早就洗漱完毕，准备好好休息一番。正当他在日常睡前刷手机时，忽然接到楚影的电话：“部长，小天，前两天职业之家从一个秘境里找到一门全新的技能，交给我们，让找到辅助技能修炼的最佳配比。你有兴趣做做看吗？”听到此话，一天有些疑惑：“部长，这不是培育部的活吗？”第四十四章。一晚时间就研究出最佳配比，楚影疯了。楚影解释道：“我们进化部和培育部只是研究内容有侧重，但对于培育、进化两个方向，实际都有研究。所以，我们同样可以接研究技能配比的项目。不过，你来之前，我们在这方面的研究一向落后于他们。一天在进行培育考核的时候表现离谱，所以楚影想让他试试能不能再创造一个奇迹。技能配比研究是培育部的核心业务之一，如果能在这个方面击败他们。”那之后和院长申请资源的时候，可就有的说了，这叫什么？这叫在敌人最擅长的领域击败他。一天想了想。
便答应下来，又能白嫖个新技能，何乐而不为？反正楚影也没规定时间，要必须完成，只是让他尝试一下，找不出来也无所谓。好，那我把技能的资料全发给你，你邮件收一下。对了，因为这个技能特殊，所以奖励的积分要比其他技能更多，只要能找到 20% 配比，就能获得200积分， 3 0以上400积分。听到积分，一天兴趣更浓厚了。挂断电话，一天开始看这个技能的信息，就当是睡前读物。大梦诀，白银级特殊类技能，技能入门后可以进入其他御兽的梦境。一天有些惊讶，这还是他第一次见到这种类型的技能。不过他没有选择让大圣学习，按照他对大圣的规划，是战斗型的刚猛御兽，每个技能位都要好好规划。还有个原因是提升技能花费很大，钱要花刀刃上。看完一遍，直接在心里生成简化任务。我要简化，寻找技能最佳配比，满足简化方案生成条件，需求一冒号5 0 W 龙币，已满足。需求二，睡觉零时 H， 项目奖金最少都有2 0 0 W 龙币， 5 0 W 的投资完全值得。最令一天惊喜的是第二个需求，只要睡十个小时就可以了吗？关上手机，开始睡觉。第二天，因为昨天睡得很早的原因，即使一天按照平时的习惯起床，也满足了十个小时的睡眠。此时，大梦觉得配比已经深深刻在了他的脑子里，将配比记下来，一边吃早饭，一边给楚影编辑邮件，发送。做完这一切，一天才打车再次来到职业之家，按照工作人员的指引，来到考核地点，是一个空旷的小体育馆。进去之前，还要上交手机，交完手机就拿到一个小木牌，上面记录了一天报名时候填写的信息。走进去，已经有不少人在里面等候，甚至一天还看到几个熟悉的面孔。是他之前参加研究院考核时一起和他考试的考生。同一时刻，研究院进化部部长办公室内，楚影踩点上班，刚坐下来，并且给自己泡了一杯咖啡。按照他的工作习惯，他会一边享受咖啡，一边查看需要处理的工作邮件。鼠标滑动，很快就看到一天发过来的邮件。嗯，小天给我发邮件干嘛？点进去，邮件里记录的是一长串的材料以及材料用量。楚影脸上的疑惑更多了，难道说？这是昨天自己让一天做的研究，可是明明才过去一个晚上的时间啊！就算一天通宵，也不可能搞出结果吧？但他还是将信将疑的把邮件转发给另一个研究员，然后打电话过去：“小马，你去按这个配比调配药剂，让模拟兽使用。”两分钟的时间过去，楚影接起电话，听到的是一个激动的声音：“部长，太厉害了！您是怎么做到的？百分之三十五的提升比例，一定是您亲自出手的吧？百分之三十五。”噗！楚影一口咖啡直接喷到屏幕之上，他听到了什么？简直不敢相信自己的耳朵！就一晚上的时候，一天居然就搞出了 35% 的比例，就算不是最佳配比，恐怕也相差无几。按照职业之家提过来的要求，能超过 28% 就已经合格，也就是说，这个项目可以直接结项了。离谱啊！先挂断电话，然后楚影又立马给一天打过去电话。他现在心里就跟猫抓一样痒，有太多的问题。想要问一天，第一，您拨打的用户已关机，请稍后再拨。楚影，疼！他瞬间从椅子上站起来，屏幕上的咖啡也懒得管，直接穿上外套走出房间。一天在填写信息的时候留了家庭住址的，他准备直接去一天这里找他。一边走一边又给刚才那人打去电话：“小马，你拿着这个配方去做结项的事，务必今天就把项目了结。”“好的，部长。”“那我项目负责人填谁？”“填一天。”啊！手机里传出小马惊讶的声音，楚影严厉道：“让你填你就填。”“好的，部长。”“那项目组成员填哪些人？”“没有其他成员。”“啊！”小马再次惊叫出声。另一边，一天不知道楚影正准备去他家逮人，找了块区域靠在墙上，召唤出大圣，抚摸他的背。大圣也很享受一天的行为，时不时发出舒服的声音。一天，你怎么会在这里？正在无聊时。忽然听到有人叫自己，刘波，你也来参加职业预售师考核吗？刘波嘴角微微抽搐，这个也自用的很好，表达了一天的意图。问题是，一天的预售不是石猴吗？但转念一想，一天的石猴确实和其他石猴不一样。但一天不是才18岁吗？而且上次看到石猴的时候，才仅仅是青铜级吧？再一感应，哦，已经白银了。出入白银就敢来参加职业考核？刘波很不理解，忍不住道。一天，职业考核的要求可是需要预售的实力至少达到黄金级。
。一天点点头，我知道啊。刘波看着一天自信的样子，有些怀疑人生。要说搞研究，他承认一天是个天才，不然他也不会想要拉着一天进项目。但职业考核才不在乎你不是是研究天才，只看一件事，那就是预售的战斗力。想他刘波， 1 8岁契约预售，今年23岁，用了五年时间将一只雷电豹培育到黄金级，这才赶来参加考核。所以他实在是理解不了一天是怎么赶的。第四十五章，没到黄金中期，别来沾边。强大的龙人守卫，现在两人都是研究院的成员，还是同一个部门。出于好意，刘波劝阻一天道：“一天，你的石猴虽然已经白银了，满足了考核报名条件，但毕竟刚突破白银不久，考核的时候面对黄金级别的预售，万一对面一个没收住，你的石猴很有可能受伤，甚至有可能。”又拍拍一天的肩膀。我年龄比你虚长几岁，听哥一句劝，至少等你把预售培育到白银巅峰再来考核。一天有些无奈，但考虑到对面也是好心，便道：“多谢提醒，我会注意的。”来都来了，不试试总是有些不甘心。我会注意你说的话的。如果在考核时碰到危险，一定马上投降。见一天态度坚决，刘波也不再多劝，转而说起另一个话题。对了，一天，前几天我说的做项目的事，项目的奖励已经彻底定下来了，在我的强力争取下。做完之后能有二百积分。说完这话，刘波盯着一天的脸，可惜并没有出现他想要看到的表情，有些失望。这可是二百积分啊！就算五五评分之后，一人也有一百。但又想到之前一天在考核时的逆天收获，不得不承认，人和人确实是有区别的。好在，起码在预售战斗力培育方面，一天肯定不如自己，也算是有一头能压住他。这么一想，心里平衡不少。考场外。王林正带着赵东东往考场的方向走，可以看到王林的眉宇间有一丝焦虑。上报名单的截止日期就快到了，还没有找到那位预售师吗？哪怕是一点线索都没有。一边走一边问赵东东，赵东东苦涩道：“没有，这几天时间他总共就做了一件事，那就是寻找那位大圣。他先是把目光放在预售学院毕业生上，找不到，又转而把目光放在在校生上。一天这种天才，不可能是凭空产生。”大概率是那个学院培养出来的王牌，但王林看学员资料，把眼睛都快看瞎了，也找不到符合条件的人。不光是雾山市，就连附近其他几座城市的学院，他也翻遍了，就是没有。现在就只剩下一个希望了，那就是今天的职业考核。那位预售师有可能今天会来参考。赵东东本来是运维部的负责人，跟职业考核八竿子打不到关系，但因为他是第一个发现一天的人，所以被王林指定成为这场考核的副考官，目的是让他从考生里面寻找。而王林则是担任主考官。按往常的惯例，这种事只需要让下面的人去做就行。时间来到接近上午十点，考生们都已经准备就绪，并且每人都拿到一块数字牌，说是会按照抽到的数字按顺序进行考核。现场考生略作估计， 5 0 0人左右。刘波是10号，而一天是223号。考核即将开始，规则很简单：体育馆正中心有个擂台，考生们轮流上擂台和负责检测战斗力的预售师战斗。只要能在他手底下坚持一分钟，就算是通过。王林和赵东东坐在主席台上，两人都眼露期待。如果再找不到，基本就可以宣告放弃了。一定要出现啊！王林心里道。擂台上的预售师已经准备就绪，大手一挥，一只人形，但头是龙头的预售就出现在众人眼中。裸露在外的皮肤上有着立起的三角鳞片，他的手里还握着一把大刀。我去，这次检验战斗力的预售是龙人守卫，还是黄金级？考生中，里面有人惊呼一声，认出了这只御兽是什么种族。一天回想起学过的知识，龙人守卫，潜力黄金，在御兽界有一个常识，只要是名字中带有龙字的御兽都不好惹。咱们运气是真的差。是啊，每次职业考核，为了公平，会随机抽取八种御兽中的一个作为检测对象。龙人守卫是里面最强的一个，攻击、防御、速度等等，几乎是全维度的强大，没有任何弱点。难搞、哦，抱怨归抱怨，但事已至此，考生们也不可能因为敌人是龙人守卫就直接放弃。刘波肉眼可见有些紧张，因为他抽到的顺序靠前，要不了多久就会上场。时间到达十点，考核开始。赵东东负责喊号，请一号考生到擂台进行准备，倒计时十秒开始战斗。刚说完，就有一个看起来三十岁左右的男子上台，一挥手召唤出一头站立的黑熊，同样是黄金级。好。黑熊刚出来就捶得自己的胸膛砰砰响，而反观对面的龙人守卫一动不动，面色中还带有一丝微微的不屑。
他今天心情不是很好，接下来要面对五百个弱者，可能要浪费他好几个小时的时间。倒计时结束，战斗开始。砰！龙人守卫选择直接出击，一个大跳到黑熊面前，龙尾巴一扫，黑熊倒射而出，远离擂台，只一瞬间就结束了战斗。黑熊，黑熊御兽师，卧槽，好快！黑熊御兽师只感觉一道黄色的光闪过，自家御兽就飞出了擂台，下面的考生也直接僵住大半。卧槽，结束了！这龙人守卫也太强了吧！不少人上一刻还在猜测黑熊和龙人的胜负，下一刻就看到结局。某个之前参加过职业考核的御兽师冷哼一声：“不然你们觉得为什么规则是要坚持一分钟，而不是打败考官？”又有人道：“不要小看职业考核呀、啊，龙人守卫就算在黄金集中。”也是战斗力靠前的那一批，没有黄金中期的实力，别来沾边。现场大部分人都是第一次参考的新人，他们的御兽基本都是黄金初期，甚至有不少白银巅峰，直接哀嚎出声。早说啊，我就不来了，又浪费时间，又浪费报名费。见识过龙人守卫的战斗后，他们已经心生退却。刘波也愣住了，眼角忍不住抽搐。他也是第一次报名的新人，我还是老老实实回研究所当个研究员吧。御兽等级越往上。提升难度就越大，他的雷电爆能突破到黄金级，已经用光了潜力。本来想拿个职业御兽师的牌子混混补贴，现在看来补贴不是这么好混的。第四十六章，这猴子好快，请二号考生到擂台进行准备，倒计时十秒开始战斗。赵东东继续履行他的责任，但此刻在众考生耳中，他的声音却是如此刺耳。二号考试和一号考生一样，只一瞬间就被解决，后面的几个也差不多，最厉害的一个。也只撑了一招，第二招就被击飞，很快就到刘波。不出所料，被瞬秒。刘波下场，脸色难看，平复了一下心情，又劝一天道：“一天，我的雷电爆已经黄金级，受到龙人守卫一招，仍然受伤不轻。我估计，至少在御兽空间恢复一周才能完全好。御兽空间还有治疗御兽的作用。你的猴子才刚白银，要是被龙人打一下，很有可能当场丧命。你还是再好好考虑一下吧。”这是他最后的劝阻。如果一天还不听，那就该死该埋了。考核继续进行，不少考生见识过前辈们的惨状后，都直接选择放弃。敢继续派御兽上前的，要么是头铁，要么是有真材实料。现在坚持时间最长的那位，已经坚持了足足三十秒才落败。他的御兽是一团漂浮的云，能分散敌人的攻击，但还是在龙人的持续轰击下超出了承受范围。当叫到135号考生时，现场忽然骚动起来。是马飞，他也来参加考核了。他应该能过吧？一天看向正在往前走的考生，是一个金色短发、魁梧无比的男子。刘波似乎也认识那人。哦，是马飞师弟。见一天看向他，便指着马飞解释道：“他也是山雾御兽学院的学生，比我要小两级，现在应该是大三。不过他是战斗系的，听说现在御兽战斗力能排全校前二十。”一天点点头，原来如此。就他了解到的，山雾御兽学院一届上千人，能在几千人中排前二十。确实很厉害了，马飞的御兽是一匹彩虹马，倒计时一结束就和龙人守卫战成一团，死好厉害！彩虹马居然能和龙人打得有来有回，不少人都惊叹无比。最终，彩虹马坚持了两分钟才落败，马飞也顺理成章成为本次考核第一个通过的考生。马飞一下场，现场立刻爆发出欢呼。考核继续，继马飞之后，又陆续有三个人通过，但他们都是卡着一分钟的时间通过的，两者含金量显然不是一个量级。主席台上，王林叹口气：“已经快过一半了，还没出现吗？每考核完一个考生，他能找到那位御兽师的概率就越小。”赵东东安慰道：“局长还是有好消息的，我觉得马飞就很不错，而且他选择了我们雾山市作为考点，已经表明了他的意思，值得培养。兴许几年后能在交流赛上大放光彩。御兽师可以随意选择不同城市的职业之家进行考核，在哪里考过，就算是哪里的职业者。”因为雾山市并不算御兽力量很强的城市，大多数优秀的青年御兽师都会选择其他城市。简单概括就一句话：留不住人。王林有些欣慰，马飞是个好孩子啊。又摇摇头，可惜他现在帮不上我们。赵东东继续履行职责，考生们一个个上台，又一个个下台。终于轮到一天，当他召唤出大圣之时，王林和赵东东瞬间起身。是他吗？但当两人看清楚大圣的长相，又苦涩的坐下了。不是他，那位御兽师契约的不可能是普通的石猴。说起来，一天的身形倒是和那个视频里的御兽师挺像的，但也仅此而已。石猴
，石猴不是功能型御兽吗？对啊，我还经常喝石猴王酿的酒。好家伙，这哥们牛逼啊！我愿称他为今日最强。笑死了，他是怎么敢的呀？找死吗？哈哈，你们看到没？刚才两个考官都忍不住震惊到站起来。那猴子还拿着一根棍子，这不会是他的武器吧？刘波捂着脸，默念道：“我和他不熟，我和他不熟，太丢人了。”擂台之下，议论一片，连龙人守卫都愣了一下，心里有些纠结，要不要出手轻一些？回头看向自家御兽师，而御兽师给他的反馈是，按之前一样动手，不要放水，选择上台的御兽师自然要承受上台的代价。翼龙、翼猴对立而战，其实翼天和大圣也有些小紧张。龙人守卫绝对是大圣目前面对过的最强的对手，记住时刻保持醉酒状态。大圣，找准机会，全力出击。如果觉得不敌，我马上就帮你认输。能通过最好，不能的话，那以后再来也可以。哦，知道了。倒计时结束，战斗开始。龙人守卫原本站立的位置瞬间出现残影，一道黄色的光凶猛地扑向大圣。依旧是如此恐怖的攻击，我还以为龙人守卫会放水呢。看来那小猴子有难了。台下观众有些为大圣惋惜，跟了个不靠谱的主人，大概率要命丧于此了。甚至有胆小的御兽师捂住了眼睛。大圣，躲开！一天双手握拳在身体两侧，砰！一道龙尾巴穿过大圣，直接砸在地面。龙人守卫感觉这触觉有些不对，看了眼自己的尾巴，又侧过头，这才发现大圣居然一个跳跃，挪移到他的身后。卧槽，躲过去了！这猴子好快的速度！台下震惊一片。王林也咦了一声，然后再次站起来。这猴子和普通的石猴不一样，龙人的速度其实要比大圣快很多。但他没有速度类的技能，而大圣的醉酒已经达到了精通，相比较之下，速度堪堪和龙人持平。但大圣额外有一个优势，那就是他的体型小，灵活性更高。本以为一招就能决定胜负，但并没有，这让龙人有些微怒。轰轰轰，尾巴朝着大圣又轰击而去。大圣继续闪躲，一天发出指令，伺机待发。还没有准备好，精通级别的伺机待发可以准备五秒，换来的是接近两倍的爆发力。第四十七章，是他，是他，就是他！大圣看起来很轻松，往后跳了跳，躲过去龙人尾巴。连续几招，龙人连碰都没有碰到大圣。为什么？赵东东不解。石猴，就算是石猴王，也不该这么快吧？王林的声音从一旁传来。不，不一定。石猴天生有一个技能，名为醉酒，可以增加移动速度。我曾经见过一只五十岁的石猴，醉酒达到精通级别，速度和这小猴子差不多。赵东东瞪大眼睛，局长，你是说这小猴子的醉酒也达到了精通？王林道，也只有这一个解释了。大圣的表现让他大吃一惊，但可惜的是，距离视频中的那个猴子还差得很远。台下之前嘲笑一天的众人，此刻也意识到一天是真的有实力，不少人都对他刮目相看，就连马飞也忍不住频频点头。能把石猴培育到这种程度，这御兽师有些本事，可惜选错了御兽。擂台上，龙人守卫逐渐暴躁。大圣的实力在他看来弱小无比，但每一次都是差一点才能碰到他，让他有种被戏耍的感觉。好，龙人守卫一声吼叫，瞬间有暴风席卷整个体育馆。他准备使用技能了，他的大刀上立马笼罩上一层青色的能量。咻！这一招名为狂风斩，属于范围性攻击技能。我看你这下往哪里躲？嗡嗡嗡！擂台上，无数锋刃凭空出现。龙人守卫要认真了。台下观众都死死盯着擂台。就算是马飞，之前也没能逼龙人守卫使用技能。可那只最开始被所有人都看不起的小猴子，却做到了。胜负已经没有悬念了。是啊，我料定石猴的御兽师马上会认输。这一战虽败犹荣。王林也重新坐下，他很希望一天就是他要找的人，可惜并不是。就是现在，五秒时间已到，伺机待发，准备完毕。大圣，使用八方棍，轰隆隆。上次在人造秘境时，伺机待发只有熟练，而现在再次提升一个等级，威力自然也就更大。应着无数锋刃，这一棍朝着龙人守卫横扫而出，龙人守卫恢复了不懈。终于不躲了吗？晚了！轰！锋刃与棍影对撞，让龙人守卫惊恐万分的事发生了。他召唤出的锋刃，竟然一接触到棍影就被直接打散。和预想的锋刃将棍子切割成一段一段不同，棍子连速度都没有减缓，继续朝他而来。这时，龙人守卫的御兽师也发现了不对。卧槽，这猴子怎么可能拥有如此恐怖的力量？不好
。只一瞬间，他便从震惊中反应过来，连忙做出最优选择。龙哥，快使用龙鳞护体！龙哥是他给龙人守卫的起的名字。龙人守卫立马全身鳞甲闪耀起白光，白光透体而出，只一瞬间便组织成一副铠甲，附着在龙人守卫的身体上。轰！棍子终于砸到龙人守卫，啪！龙人守卫听到一声很清脆的破碎声，紧接着就感到胸口处有一阵剧痛袭来，砰！铠甲被直接砸碎，顺带砸碎的还有龙人守卫的好几条肋骨。狂暴的力量将他击飞，划出一个优美的弧线，落到擂台之外。砰！此刻全场只剩下龙人守卫和地面的碰撞声，所有人都像是被按下了暂停键，张大嘴巴，眼睛都快瞪出来。龙人守卫输了，猴子赢了？怎么可能？明明上一刻还是龙人守卫大优势，怎么只一瞬间就完全翻转形势？在众人的视角里，那猴子只是挥出一棍，便将龙人砸飞，完全看不懂究竟发生了什么呀！考核规则是在龙人守卫的攻击下坚持一分钟，你是不是对规则有什么误解啊？刘波给了自己一巴掌，他不想承认看到的一切，一天秒杀了能够秒杀雷电暴的龙人守卫。马飞脸色苍白，实在想不通石猴为什么可以这么强。龙人守卫的御兽师也猛了，反应过来后大叫一声，感觉冲向自己的龙哥：“龙哥啊，你可不能有事啊！快跑过去查看了一下伤口，这才舒了口气。还好，还好，只是碎了几根肋骨，没有伤到其他内脏。呃呃”龙哥，你吓死我了！幸好他让龙人守卫使用防御技能的时候足够果断，只要犹豫一秒，恐怕他现在抱着的就是一具尸体了。赵东东喉咙发出呵呵的声音，猛地跳起来。指着一天，卧槽，是他，是他，就是他！王林头上仅剩少许的头发，又被他自己扯掉几根，站起身来，眼中满是震撼。别说其他人，就是一天自己都懵了。大圣已经这么强了吗？他之前一直没有一个好的对手，作为参照物，自然不知道大圣的实力究竟如何。毫无疑问，一天赢了。几秒过后，现场忽然爆发出强烈的欢呼声，爽，太爽了！老子早就。看那龙人守卫不爽了，这猴子也算是为我报仇了。欢呼过后，接踵而来的就是一大片的疑惑：那猴子究竟是如何做到的？那是啥技能啊？威力这么大！这时候，人群中有人弱弱道：“如果我没看错的话，那猴子使用的是八方棍。”八方棍？不可能！我表哥的御兽也学过八方棍，都到熟练了，也没有这么强。那有没有可能是熟练之上？精通？那我就不知道了。周围没有御兽达到过这种境界。王林带着赵东东从看台上走下来，往一天的方向靠近，目光灼灼地看着他。王林作为职业之家的局长，同样也是钻石级强者，什么天才他没见过，但像一天这样的，他还真没见过。一天，你的石猴使用的是出神入化级别的八方棍吧？王林语气平淡，但内心却已掀起惊涛骇浪。即使八方棍只是青铜级别的技能，能修炼到出神入化，也已经想得可怕了。很难想象这是一个年轻人能做到的事。他不光认出了大圣使用的技能，更是一口就叫出这技能的熟练度。第四十八章，叫你来考试，你怎么成了考官？一天有些意外，这人有点东西啊。点头道：“没错。”死。两人的对话没有刻意隐藏，在场其他人也听到。全场同时响起吸气的声音。出神入化，卧槽，怪不得这么猛。这还是我这辈子第一次。见到有人使用出神入化级别的技能，谁不是呢？他是怎么做到的呀、啊？我做梦都不敢做这么离谱的梦。马飞摸了摸鼻子，有些尴尬。作为商务御兽学院优秀学员的他，也只有两个精通技能罢了。在他们这个年龄，培育御兽的重点还是在于提高等级，很少有人会把大量精力花在提升技能熟练度上。就他知道的，学院里精通级别的技能已经接近天花板，完美级别可能只有一两个人有。没想到今天能在这里看到。出神入化级别的技能，技能的提升难度不比等级提升小。有把一个技能提升到出神入化的时间，要全放在提高等级上，兴许都能把一只御兽从青铜培育到钻石了。足以看出出神入化级别技能的珍贵性。而且听说从入门到完美都是可以通过不断练习达到的。但出神入化不一样的，必须经过长时间对技能的感悟，寻找那一刹那的灵感。除了努力，还要更考验的是御兽的悟性。所以。那石猴是凭啥呀？难度恐怖的同时，能发挥的威力自然也大。可以说，精通技能足以让御兽有越级的能力。那出神入化呢？马飞不知道，因为他这也是第一次见。见到一天点头确认
，王林内心掀起了惊涛骇浪。看一天的样子，恐怕连二十岁都没有吧？许多御兽师一辈子都做不到的事，居然被他在二十岁就完成，后生可畏，后生可畏啊！王林拍拍一天的肩膀，又问道：“在你的御兽挥棍时，似乎还使用了其他技能。”在王林的胸前挂着一块小名牌，写着他的名字。一天了解过职业之家，自然知道王林是谁。他这才反应过来。这次的主考官居然是职业之家的局长，回答道：“没错，大圣在使用八方棍时，还使用了四击代发。”王林道：“没猜错的话，熟练度达到了精通。”一天点头，王老慧眼如炬，王林两只眼睛里的金光仿佛要迸射而出。一天实在是给了他一个巨大的惊喜。四击代发这个技能，还是王林带队从某个秘境里带出来的，算算时间，也就不到十个月。而上市开始卖，则是在两个月前。八方棍大圣练了多久，他不知道，但也就是说，一天最多只用了两个月，就将四击代发提升到精通。台下的众考生们又是惊呼一片：“啥？这猴子还会其他的精通级别技能？”不过有八方棍珠玉在前，似乎也不是那么不能接受了呢。刘波瑟瑟发抖，忽然出现一股很熟悉的感觉，似乎几天前一天也是如现在一般，横空出世，创造奇迹。赵东东鼓了鼓掌，惊艳绝伦，一天。你今天真是让我们好好长了一波见识。一天挠头害羞，赵东东心里也有一肚子问题，便问出一个他最关心的问题：一天，你是我们巫山市的人吗？一天疑惑，这位考官为什么问这种问题？我生长在巫山市，自然是这里的人。轮到赵东东疑惑了，那为什么我找遍了商务学院，还有其他几个城市的预售学院，都找不到你？还是说你根本就没上预售学院？一天道，嘿嘿，我现在还是高中生。还有一个月才会高考，然后填报志愿。赵东东、王林，他们看一天志气未脱，还以为他只是长得年轻，没想到人家是真的年轻啊！台下的考生们也再一次愣住。卧槽，高中生，快说你在骗人啊！老子今年三十了，三十年活到狗身上去了呀！马飞捂着头蹲下，不敢相信，我被高中生虐爆了。不管怎么说，还剩下许多考生没有考试，考核还在继续，但现在。出现了一个问题，原本负责考核考生的考官跑来向王林哭诉：“局长，我家龙哥不能继续担任考官了。”王林有些无语，这确实是个问题。看向赵东东道：“你赶紧联系一下之前担任过考官的哪些预售师，谁有空就把谁喊来。”两分钟后，赵东东回来，脸色难看：“局长，当过考官的那几位全都进秘境了，要不要喊个其他黄金级预售师？”王林摇摇头：“算了。”又看向一天，一天。这样，你去当一下考官，我给你五十积分的报酬。一天，龙人守卫御兽师，凭什么老子的御兽当考官只有十积分？王林也有些不好意思，看向龙人守卫御兽师，嗨嗨，这不是情况紧急吗？特殊情况，特殊对待。其实他是想找理由给一天一些恩惠。这种御兽天才必须牢牢抓在手里。再说了，喊其他御兽师当考官，他们也没有当过考官的经验，现在喊过来还要耽误时间，不如就让一天上。一天犹豫道：“这不太好吧？他在两分钟前还是考生，现在直接变成考官，总感觉有些奇怪。”王林摇摇头：“这有什么不好的？你的实力完全足够担任考官，而且你已经通过了考核，已经是一名职业预售师了。”一天这才点点头。职业之家的积分兑换比例和研究院的积分类似，都是一比一 W 龙币。为了积分，冲了。对了，王林忽然道：“你要注意压制一下预售的实力。”保持在和之前龙人守卫一样就行。一天点头，好，我知道了。龙人守卫御兽师，他怎么有种被羞辱了的感觉？当赵东东宣布由一天继续担任考官时，全场再次哗然，所有人都炸了。是我穿越了吗？这也太快了吧！那位御兽师明明刚通过考核，直接就变成考官，有点不太合理吧？也有人为一天说话，人家实力摆在那里，如果你不服气，你比他更厉害，那你变成考官。我也不会质疑什么，之前就考过的考生还好，还没考完的考生们直接哀嚎一片。完蛋了，龙人守卫我们都撑不了一分钟，现在又来了一个更强的。第四十九章，城市交流赛获得钻石级预售骨头粉末。不管众人怎么想，考试还在继续。序号224的考生站在一天面前，有些紧张，还是举起手挥了挥。考官好，一天露出一个和煦的笑容。你好，考官，请手下留情。一天确实手下留情了，只让大圣使用八方棍，不使用四级代发。
。擂台上，一个个黄金级御兽被一只白银级御兽打得哭爹喊娘，场面很奇怪，但又莫名其妙和谐。看得出来，王林的心情很好，一直抚摸着自己的胡须，眼睛都眯成了一条缝。好啊，好啊！赵东东也适时道：“恭喜局长了。”不说别的，现在大圣表现出的力量还要比视频里更大，和现在拟定的十人名单里前几位也相差无几了。就算他不提升境界，也足以代表雾山市出战。而且大圣现在展现出的信息里，有一条是学习技能的速度很快。王林已经开始为大圣规划，该怎么合理搭配技能。只要一天愿意留在雾山市，并且代表职业之家出战，王林忽然就觉得，今年就算是成绩不好也无所谓了。舍去老脸不要，在这个位子上再赖一年，他还是能做到的。他有自信，只要再给大圣一年的时间，实力绝对会在发生天翻地覆的变化。到时候。他要把雾山市失去的，把他失去的全都拿回来。更恐怖的是，一天现在是高中生，估计十八岁，而比赛是二十五岁以下的御兽师都能参加。一天可以代表雾山市参加七届。王林忽然道：“一天今天刚加入咱们职业之家，就让他承担这么辛苦的工作。事后我们还是要多补偿补偿他。”赵东东连忙点头：“局长说的对，龙人守卫御兽师，怎么没见到什么时候补偿过我啊？双标啊！”王林略作思索，看向赵东东：“你去从后勤弄几只恢复药水回来。”一天的大圣连黄金级都不是，体力肯定支撑不到考核结束。趁着考核间隙，你去把药剂给他，让大圣服下。赵东东接受任务后，立马行动起来，同时有些眼馋。恢复药剂这玩意，三 W 六龙币一只，至少他舍不得用，就这么送了，足以看出局长对一天的看重。看来自己以后也要多巴结巴结一天，至少不能和他搞坏关系。很快，一天的手中就多了五管药剂。听说作用是可以瞬间恢复御兽的体力，但不能连续使用，至少间隔两小时以上。好东西！一天挑挑眉，转手就将药剂放到御兽空间里。大圣现在有闭目养神这个技能，在战斗间隙都会闭上眼睛休息，完全顶得住。这次大圣是真的打爽了。虽然一半以上的御兽师都选择直接认输，但剩下的人加起来还是超过一百个，一百个各式各样的御兽。最终通过的只有五个。让其他考生感激的是，大圣对战他们的时候并没有发出最强攻击。一天可真是个好人啊！所有人都考核完成，这次通过的一共九人。王林为他们举办了一个发牌仪式。本次职业考核圆满结束，一天拿着职业之家的身份卡，感慨万分。从今天开始，咱也是一名职业御兽师了。刚到这个世界时，他就定下要成为职业的目标，没想到这么快就能实现。成为职业御兽师后。可以享受很多优待，比如凭借身份卡可以免费使用 90% 以上的公共服务设施。最重要的是，可以通过职业之家的平台接取各种任务赚钱，还可以与其他职业者进行交易。虽然以现在他的能力，就算不是职业御兽师，也能带着意影过上好日子，但拿到证这一刻，还是忍不住的激动。当然啦，职业者内部也是分级别的，如研究员一样，按照累计的积分分三级、二级、一级、特级。一天现在就是三级。拿到证后，每个人还拿到一本册子，上面有详细介绍了职业者的责任和义务。一天大概翻了翻，只要成为二级职业者，就能申请到免费的套房。越往上，自然是福利越好。发牌仪式结束，其他考生们各回个家，而一天则是跟着王林来到他的办公室。其他考生此刻也知道了王林的身份，对于一天能够和王林谈笑风生，一个个羡慕、嫉妒、恨到爆炸。小天，王林坐在椅子上，给两人分别倒了一杯茶。虽然你的御兽等级只有白银，但他的实力已经完全不输于普通黄金。你有兴趣代表咱们雾山市参加城市青年御兽师交流赛吗？城市青年御兽师交流赛，这是啥玩意？紧接着，王林就为一天解释了这是什么比赛，以及比赛如果取得好成绩，能得到多少奖励。一天想了想到，可以。他发誓，他是为了雾山市的荣誉，而不是因为听说了只要进入前十就有500积分的奖励。这种又能锻炼大圣实战能力，又能增长见识，还能赚钱的活动，当然是有多少接多少。王林大喜，好，又道。不过小天，你也别对这次比赛抱有太大的期待。这次比赛你就当是体验一下氛围，你的未来在下一次比赛。一天不置可否。王林又勉励了一天几句，一天没有忘记他，还有件正事没有做，问道：“局长，我想问个事，咱们职业之家有钻石级别的御兽骨头吗？”王林愣了愣，有道是有，你问这玩意干啥？钻石级别不是一天现在应该打听的东西吧？一天狂喜，有就好。那我要如何才能获得它？
。王林道，十积分可以兑换一颗骨头粉末，一天感觉浑身都轻松了不少。买得起？原来在职业之家里，已经将骨头碾成了粉末，按计卖。简化路径的需求，只要求有钻石级别预售的骨头，又没有要求要多重，十积分就能完成任务，让他狠狠舒了一口气。两人又聊了一阵，一天才从办公室出来。出来第一件事就是下载职业之家的 app， 然后用刚领到的身份牌注册成为里面的一员。第五十章拒绝学院一天的小女友，一天看向 app 里个人中心那一栏，已经有五十积分。找到商城，再通过搜索找到骨头粉末，填写地址下单，完美。按上面所说，两个小时内商品就会送到家。走出职业之家时，一天的脚步都是飘的，美滋滋啊！ 1 8岁的他，又是研究员，又是职业者。他仿佛已经看到金灿灿的未来在向他招手，刚走出门，发现刘波正在等自己出来，在他身边还有两人，一个金发男子，回忆起来是马飞，还有一个不认识，但有些脸熟。一天，刘波招手，一天走过去，刘波立马拉着马飞和另一人给一天介绍，这两位都是我在预售学院的师弟，这位是马飞，现在大三，这位叫宋元，现在是大一，肉眼可见，那位叫宋元的青年见到自己后。有点紧张，一天也终于回忆起为什么会觉得他眼熟。宋元跟着马飞来增长见识，他的预售同样达到了白银，所以也报了名。但运气不是很好，抽到三百多号，正是被自己考核的考生中的一位。如果是平常，一天并不介意和几人寒暄一会，但现在他已经迫不及待回家完成大圣的简化任务。他对于大圣能找到什么进化路径很好奇，便直接开口：“找我有什么事吗？”长话短说。我赶时间，马飞没有任何恼怒的神色，带着微笑。一天，我看到学长和你认识，是我让他替我引荐的。我找你的目的也很简单，我希望你能够加入我们商务预售学院。你很快就要高考了吧？只要你愿意加入的话，可以直接保送。而且像你这样的人才，学院还会给丰厚的入学奖励。宋元有些羡慕的看着一天，预售学院并不是每个预售师都能上。根据统计，去年全国的平均录取率还不到 1%。想起自己千军万马过独木桥，好不容易才得到的机会，现在就这么轻而易举摆在一天的面前，有些沮丧。但他确实是心服口服，一天明明才高三，却已经要比大一的自己强大无数倍。一天皱眉，原来是要招自己进学院。略作思索便拒绝，不好意思，暂时还没有这个打算。现在的他还有去上学的必要吗？一天觉得没有，而且就算要去预售学院，也不一定要去商务预售学院嘛。整个龙国范围内。还是有几家更好的，既然要去，那就去最好。马飞摇摇头，似乎对这个结果并不意外。好吧，我就知道，像你这样的天才，不一定能看上我们学院。挠挠头，一天你也不要怪我，我也是迫不得已的。我加入了学院的学生会，要承担一部分招生的工作。如果部长知道我们碰到天才没招揽，会责怪我的。一天点点头，没事，那我先走了。一天扭头就走，而刘波则是立马跟上。一天，你等等我，咱俩商量一下项目的事呗。眼看着两人的背影逐渐远去，马飞面露轻松。今天也是尽职尽责的一天。一旁宋元翻了个白眼，你明明就没认真招揽。当然，他从理性上也知道，就这么招揽到一天的概率很小。无数人抢破头想要进去的预售学院，机会就这么摆在一天面前，而他却不屑一顾。这个世界还真是不公平啊！另一边，一天一边走一边把手机开机。瞬间有几十道提示音响起，屏幕上一连串的未接来电信息。好家伙，部长这是疯了吗？来电的人正是找不到一天的雏影。刘波也发现了一天手机上的异常，但他没有看清楚备注，打趣道：“哟，不会是小女友吧？一上午找不到你，这么着急？”一天懒得反驳，直接回拨过去，打算问找自己干嘛。第一，很快就接通，雏影气呼呼的声音从听筒里传出。一天。你做什么去了？怎么一上午都不开机？去你家也找不到人。一天无奈，我到职业之家来参加职业预售师考核了。楚影冷笑一声：“骗鬼呢你！就你的小石猴，老老实实当个研究员得了，别幻想当职业预售师了。”一天无语，爱信不信，懒得解释。而这时，刘波也终于发现了不对，隐约听见的声音怎么这么耳熟呢？卧槽，这不是部长的声音吗？一天的小女友是部长。不是吧，不是吧！刘波立马竖起耳朵，一脸发现了大秘密的表情。但可惜，并不是如他所想的那样。一天问道。
部长找我有什么事吗？楚影道：“当然是因为你提供过来的配比，配比有问题吗？有问题，太有问题了！你老实告诉我，到底是怎么做到的？”一天想了想，是这样的，大梦觉不是和睡觉有关吗？于是我就睡了十个小时，早上醒来的时候，配比就自动出现在我的脑子里了。一天可以发誓，他说的一切都是真的，但显然楚影并不相信。呵呵，你觉得我信吗？想必你昨天熬了个通宵。才得到的结果吧，所以你小子上午不接电话，敲门也不开，是因为在补觉。一天叹口气，怎么每次都是这样？他老老实实讲真话，可从来都没有人相信。但他也早就习惯了这种处境。部长真是料事如神啊！一记彩虹屁拍过去，楚影的声音都温柔了不少。真是辛苦你了。嗨，为了研究院，这点辛苦算什么？好，你很好。楚影又夸奖了一天几句，才进入正题。我已经把配方上传。结果也已经被职业之家认可。下午我准备开一个结题会议，作为项目负责人，你需要来参加一下。顺便我也为你介绍一下咱们部门的其他研究员。听到这里，刘波算是听明白了。显然，一天又做出了什么了不得的成就。看向他的眼神更是羡慕。你还是个人吗？第五十一章，朝着齐天大圣进化吧。一天道，部长，我可以不参加吗？下午有事。现在什么都没有，大圣的进化路径重要。刘波愣了一下，搞不懂一天为什么会拒绝。这小子是不是对拒绝上瘾？拒绝马飞就算了，怎么连楚影的话都敢拒绝？在刘波的心里，楚影就是权威，他的话是不容许拒绝的。心里忍不住有些阴暗的想到：部长一定会恼羞成怒，然后从此看一天不爽的吧？一天再怎么天才，也只是个刚进研究院的新人，得罪领导无异于自毁前途。但很可惜，楚影接下来话直接反驳了刘波的想法：“有事吗？那好吧。”我帮你主持会议，好好休息吧。就这样挂了。好的，多谢部长。第，电话挂断，刘波一脸便秘。就这，原来部长这么好说话的吗？但下一刻，他却不这么想了，因为他收到了楚影发来的邮件。各位同事，你们好，请进化部所有在商务室的研究员，今日下午两点在研究院三楼会议室集合。不能到会的同事，请发邮件给我说明详细原因。刘波满脸都是问号。研究院管理比较松散，很少会有这种正式的邮件。一旦发邮件，那必定是大事。一天到底做出了什么离谱的东西、啊？而且根据楚影的措辞，他根本就不是一个好说话的人啊！不去开会，还要发正式邮件说明详细原因，凭什么一天只要随便说一句话就可以？而且还是很敷衍的。我有事，天才就能够有特权吗？气都了。对了，一天忽然想到什么，往前走的脚步都顿了一下，又拿起电话给楚影打过去。刘波好奇，这是意识到自己对领导的无礼，准备打电话过去道歉吗？第一，电话再次接通，部长，我还有件事想请您帮忙。哦，是这样的，我有个亲姐姐，我想帮她找份轻松的好工作。我听说咱院里可以安置研究员亲属，不知道要走什么途径。之前研究院有发一本福利册子，一天研究过一遍才发现，还有安排亲属工作的福利，但册子上没有写具体该找谁，刚好和楚影联系上，于是就有此疑问。就这吗？楚影清丽的声音传来。我知道了，你把你姐的信息发给我，我让人去给你安排。好嘞。一天特别开心，甚至比通过职业考核还要开心。易影不愿意用他的钱，说要存着给他用来培育玉兽，还有以后找老婆。易影要独立自主，要靠自己工作吃饭，那他就给易影换份好一些的工作。刘波的牙都要咬碎了。你究竟把部长当做什么人了？这种琐事怎么也找他？部长的时间很宝贵的，你不知道吗？最离谱的是，楚影的态度还这么好，甚至愿意亲自操劳这种琐事。刘波立在原地，仰望着苍天，他真想变成一天啊！当他从幻想中醒来，却发现一天早就不知所踪。砰！一天终于到家，关上门，又拉上窗帘，这才在心里默念了一句：“给我完成。”随着1 0 0 W 龙币以及骨头粉末消失，他终于听到了那熟悉又悦耳的声音：“已满足生成进化路径要求，检测到目标不存在进化路径。”请自定义进化方向。一天愣了一下，自定义是什么意思？但下一刻他就知道了，他的脑子里凭空出现一道光影，正是大圣。大圣的模样可以随着他的思维变化而变化，好神奇！一天感叹，他刚想着让大圣变大，大圣光影果真就变大了，给我变得比天还高。大圣光影立马迅速膨胀，但只到十米就停止，然后就听到提示音，已达到该进化方向潜力极限。当前路径可提升预售潜力至黄金级
，是否固化？”一天摇头：“当然悬否。”他还想再继续试试。按照他得到的信息，一旦路径固化，从今以后就再没有其他选择了。只长到十米就停，看来自定义也有局限性。一天摸着下巴思索，好不容易完成简化任务，自然希望结果达到最好，能找到最强的进化路径。思来想去。他脑子里关于猴子的最强模样就只有一个。一天舔了舔嘴唇，脑海中的光影迅速变化起来。脚踩筋斗云，手拿如意棒，身披金甲，身后红色披风迎风飘扬，眼睛里有火，头上插着两个长长的羽毛。就是你了，齐天大圣。但齐天大圣的影子只持续了一秒不到，就迅速暗淡下去。随后提示音响起，进化目标潜力过于庞大，进化能量不足。一天。他并没有因为失败而难过，而是兴奋起来。也就是说，真的可以朝着这个方向进化。提示没有跟之前一样说到达极限，而是潜力太大，现在做不到。一天心中生出一个宏伟的计划：既然目标太过遥远，那就将目标分解成小目标，一个一个完成。心念一动，齐天大圣的光影再次出现，不过这次没有身后的披风。结果还是失败。那头上的羽毛也不要了，还是失败。金甲不要了，失败。金斗云不要了，当前路径最高可提升预售潜力至钻石级，是否固化？一天狂喜，固化，马上固化。既然大圣没办法一次进化成齐天大圣，那他就多进化几次。一天相信，总有一天会变成他心目中那个模样。请为预售种族进行命名。一天创造出的进化路径并不存在这个世界，所以他可以拥有种族命名权。光影保留了金箍棒和火眼金睛。一天想了一会，金箍棒火眼猴王。不行，难听。金火猴王，不行，还是难听。取了好几十个名字，最终决定叫如意猴王。这也代表了一天的对未来的一种期待，希望万事如意。简化版如意猴王进化路径正在生成中，预计时间三十分钟。完整版如意猴王进化路径正在生成中，预计时间四十八小时。一天挑了挑眉，原来还分简化版和完整版。简化版就相当于只有他能使用的版本。只需要满足简化条件就能完成进化，而完整版则和外面售卖的进化路径一样，是一个复杂的过程。第52章简化方案出炉。王林，讲件有意思的事，也不知道石猴的进化路径值不值钱。一天的眼睛逐渐亮起来，在期待中，半小时很快过去。叮的一声，一道新的简化任务在一天眼前弹出，满足简化方案生成条件。需求一：钻石级活性金属一千克，零一千。需求二：火灵石十颗，零十。需求三：境界达到白银 100% 只要满足这些条件，就能让大圣进化成如意猴王。第三个条件倒还好，是必经之路。前两个一天根本没听说过是什么。打开搜索软件，又分别进入研究院和职业之家的交易平台。我去！一天眼角抽搐，他早就料到进化不会便宜，但没想到会这么贵。活性金属是一种延展性很高的特殊金属。钻石级、活性金属两个平台都有卖，价格很统一， 1 W 龙币一克，也就是说，它需要 1,000 W 龙币才能完成第一个需求，好贵啊！需求中另一个名为火灵石的材料，交易平台找不到。按照搜索到的资料，该材料是一种极其稀有的炼器材料，只存在于有火属性的秘境中，而且该材料对环境有强烈需求，一旦离开秘境，会迅速失去灵性，所以平台才找不到。吐槽归吐槽。一天很快就整理好心态，赚钱对我来说难度不大。等完整版进化路径出来，卖给研究院，到时候还差钱的话，就接几个课题做做。至于火灵石，我得先调研一下，哪里有火属性秘境才行。对了，职业预售师经常会进各种秘境，职业之家肯定有相关的资料。伸个懒腰，倒也不用这么着急。大圣距离白银 100% 还有很长的距离。问，一天刚想着去洗个澡，放松一下心情，就有电话响起。接起来是王林，小天，我已经将你的名字报上去了。一天自然知道他在说什么。王林继续道：“交流赛会在半个月后开始，在正式开始之前，我们安排了一个五天的集训。一方面是请了专业的训练师，提高参赛选手的实战能力；另一方面也是让选手们互相认识一下。我已经将集训的地点发给你了，是雾山市外100公里处的一处秘境，当然是自愿参加。”听到“秘境”二字，一天眼睛一亮，好奇道：“局长。”集训所在的秘境是哪种属性的秘境？王林道：金、火、木三种属性都有，只有很少的秘境是单一属性，基本上都是多种属性混在一起。一天点点头。
，秘境有火属性，符合火灵石生长条件，有可能会有火灵石，所以要去吗？王林不说话，等待一天做决定。一天眉头紧锁，如果去的话，坏处是再等几天就开学了，紧接着一个月后就要高考，集训会占用在学校上学的时间。哎，不对，这似乎不是坏处。一天发现了盲点，高考的目的是为了考预授学院，不说别的，只要自己愿意，不用考试也能进预授学院。而且他现在在学校继续待下去，确实没有意义。到时候直接和周老请个假，想必他也能理解自己。而好处呢，是可以免费进入秘境，而且秘境里可能存在自己想要的东西，还能更加丰富大圣的生活。怎么想都是去参加更划算，便答应道：“好的，局长，我一定去参加集训。”好，隔着电话都能感受到王林喜悦的心情。又勉励了一天几句，王林忽然笑道：“对了，小天。”今天我碰到个有意思的事，而且还和你有关系。一天疑惑，啥？哈哈，研究院你知道吧？呃，知道。我们职业之家和研究院算是兄弟单位，经常会有业务往来。比如我们在秘境里找到新技能，就会交给研究院，让他们去寻找技能修炼时的最佳配比。前段时间我们找到一门名叫大梦诀的技能，交过去，没想到一周不到，对面就给出最佳配比。当然了，这不是重点，重点是。你知道研究院完成这个项目的负责人叫什么名字吗？一天沉默了，他好像知道。王林的声音继续传来：“哈哈，名字叫一天，和你的名字一模一样。”一天干笑两声，正想摊牌一下，却被王林抢先道：“小天，找个机会，我约上研究院的人，咱们一起吃个饭。我可告诉你，和他们相处好了，只有好处，没有坏处。”行了，就这样吧，我还有事，先挂了。然后就挂断了电话。一天忽略王林后面说的话，揉了揉太阳穴。自从成为预售师，事情就多起来了呢。但这种繁忙并不让他觉得焦虑，反而每天都过得很充实。我想想，还有哪些事要做？嗯，明天要去古战场秘境契约新预售。契约回来，大圣的完整版精华路径也该出来了。需要问问部长能卖多少钱。再等几天时候就该开学了，毕竟可能是人生中最后几天学院生活，还是去一趟吧。当面和周老请个假，然后就会被我的学生时代。请假完休息两天，就该去集训了。哦，对了，还有之前和刘波的交易，真是忙碌又充实。事情要一件一件做，当前的重点就是完成新预售的契约。一天摸摸大圣的脑袋，怎么样？大圣，期待新的同伴吗？哦，同伴。大圣两眼迷茫，显然是有点不太懂同伴是什么意思。一天耐心解释，同伴就是可以陪你喝酒的动物。哦，喝酒。听到喝酒二字，大圣立马。嗨了起来，一天忍不住感慨，还真是单纯啊！说起来，这第二只御兽还真是得好好挑选一下。第五十三章，神秘的项目结题会，五千次失败。回想起来，之前契约大圣确实是没有选择。虽然一天有系统，无论是多弱的御兽都能培育成神兽，那也没必要给自己增加难度。潜力低的御兽和潜力高的御兽想要培育到同一程度，那必然是潜力低的御兽花费更多，花费包括钱。还有时间，大圣要是本来的潜力就有钻石，哪会像现在这样麻烦？概括一下明天的目标：契约越高，潜力的预售越好。一天看了眼时间，不早了，一影快回家了，做饭去。晚上给他一个大惊喜。一天准备好和一影摊牌了，他希望展示自己的能力，让一影不要再为自己担心，同时也让一影开心一下。算了，做个毛饭啊！现在我也有钱了，直接点外卖，搞丰盛点。正当一天在研究今晚该吃什么的时候，研究院的大会议室里，会议室最前方的大屏幕上已经准备好投屏，上写五个大字：“项目结题会”。一众研究员已经坐好，等待会议开始。研究院里，进化部的人要比培育部少很多，一共一百个出头。除去那些外出其他城市的，剩下大约八十个，全都在这里了。除了进化部的成员，培育部部长苏长林和副部长张胜也在。张胜皱眉：“楚部长究竟是什么意思？”为什么一定要我们两人来参加？还说是极其重要的项目。他们进化部有什么极其重要的项目？我怎么不知道？按照研究院的规矩，两个部无论是哪个部开结题会，另一方都要派人参与，既有互相监督的作用，也有同步消息的作用。但正常来说，不至于喊部长来参加，都是随机抽下面的人。今天楚影专门给他俩打电话，邀请参会，问是什么项目也不说，只说很重要，一定会震撼两位部长。虽然两个部门不对付。但这点面子还是要给的，于是两人就来了。苏长林笑笑，无非就是又找到某个预售的进化路径，摇摇头。
，小楚毕竟还年轻，一点小成就便忍不住炫耀。我们就当是满足下小女生的优越感吧。哈哈，楚影的年龄比这两人要小，所以他们称呼楚影为小女人，一点毛病也没。张胜哼了一声，真是耽误时间。之前职业之家送来的技能已经到了关键研究阶段。说起这事，苏长林忍不住关心道：“目前进度如何？”大梦诀这门技能属于特殊技能，研究出最佳配比的意义要比其他类型技能更大，是一个彰显他们培育部实力的好机会。张胜自傲一笑，昨天已经到 24.5% 了，不出意外的话，今天就能破 25% 而最多一周时间就能达到 28% 的交付标准。苏长林拍拍张胜的肩膀，老张，这段时间辛苦你了。话锋一转，对了，我听说昨天楚影也接了这个项目。张胜面露嘲讽，部长你放心。按照我对进化部实力的了解，给他们两个月也达不到我们现在的程度，更别说比我们更快完成项目。好，有你这句话就够了。其他进化部的成员也在议论纷纷。部长到底是什么意思？会议主题也不发在邮件里，光说会议很重要。是啊，你们谁知道究竟发生了什么？众人，你看看我，我看看你，都满脸写着疑惑。刘波倒是知道一点消息，但此刻他的头正埋得很深，垂头丧气中。一天和他说起来，还算是同一批进来的。现在人家已经做出这么大的成就，难免让他觉得被打击。真是越想越觉得绝望。不远处，张启生面露烦躁，在他的右侧坐着一位秃头、戴着眼睛、脸色有些惨白的中年人。又失败了？究竟正确的路是什么？张启生刚刚经历了一场实验失败。中年人劝道：“小张，一次失败算得了什么？做实验就是这样的，我们要学会接受失败。我曾经最多的一次失败了五千次。”才找到一条正确的进化路径呢。五千，张启生瞪大眼睛，倒吸一口气。中年人笑道：“是啊，你没有听错，那是一条让宝石珊瑚从白银到黄金的进化路径。虽然我失败了很多次，为了找到它，耗费了五年时间，但结局是很美好的。因为这条路径，我从二级研究员变成一级研究员，更是收获了无数赞誉。当记者用话筒采访我的时候，你知道吗？我的心里充满了成就感，而这股成就感。”是由五千次的失败积累而来的。张启生似懂非懂的点点头，烦躁的心情也一扫而空。中年人能失败五千次不放弃，那他张启生也可以。我还有几十年，甚至上百年时间，我耗得起。是啊，寻找进化路径本来就是一条艰难的道路，这不是他在决定加入进化部的时候就知道的吗？寻找的过程通常都是以年为单位，他才十几次失败，相比之下算得了什么？心情恢复正常。张启生环视四周，似乎是想寻找某个人的身影。嗯，张启生皱起眉。一天呢？怎么没来？研究员们有自由行动的权利，但院里无疑能提供最好的研究环境，所以许多有追求的研究员都会选择一直泡在研究院里。而被他视为对手的一天，自从那天考核过后，就从来没出现过。这让张启生的心情很复杂。一方面是觉得一天不该这么堕落，他明明有潜力，有天赋。那就该去兑现自己的潜力、天赋，而另一方面又有些喜悦。他张启生时时刻刻在进步，而一天却止步不前。想必他很快就能完成对一天的赶超。他踏踏，高跟鞋踩踏的地面的声音从远到近，众人立马噤声，看向门口处。很快，楚影带着笑容走进会议室。楚影对着苏长林笑了笑，苏长林也回笑。啪！楚影将手里的材料放到桌上，会议正式开始。第五十四章，意影，我被诈骗了。对面说给我安排研究院的工作，众人有些好奇的看向楚影。可以说，进化部的研究员本来就比较少，众人互相也比较熟悉。谁最近在负责什么项目，项目进展到什么程度了，这些事大家心里也多多少少有数。也没听说有哪个项目即将结项啊。楚影扫视了一眼参会的人员，先是说了几句场面话，然后才正式开始会议流程。按照规矩。项目结题会第一个流程就是简单介绍项目以及项目组成员。楚影翻动着大屏幕上的 PPT， 进入第一页，左侧是项目介绍，右侧是项目成员。大梦觉最佳配比探索项目，耗时18小时，比例 35% 项目负责人一天，项目成员无，不可能。张启生和张胜同时猛地站起身，板凳脚和地面摩擦，发出令人牙酸的声音，吱嘎。老旧的房门打开，一影回来了，坐在门口的小板凳上，一边脱鞋，一边和一天吐槽：“小天，最近诈骗犯真是太猖狂了，而且名目也越来越多。今天下午有个人给我打电话，说他是研究院的招聘专员，要招聘我进研究院。”
，哼，幸好我机智的立马挂断电话，不然他下一句肯定找各种借口要我交钱。一天，嘴角微微抽搐，道：“姐，有没有可能，人家说的是真的？这不是误会了吗？”一天也没想到，楚影的效率这么高，刚跟他说完帮易影找工作的事没几个小时，就安排好对接的人了。易影摇摇头，哪有这种好事？我一没发过简历，二没有背景，用脚趾头想都不可能的嘛。一边说，一边脱掉袜子，晃动了一下自己的脚趾。一天道，实不相瞒，姐，我就是你的背景。我之前和你说我去研究院考试，你不信。其实那天我真的去了，而且还考核通过了。研究院里有个福利，研究员可以安排自己的家属进研究院工作，所以你下午接到的电话可能是真的。在家人面前述说自己的成就，不知为何，一天有点小激动。易影站起身，理直气壮道：“我不信。”然后一天就掏出了自己在研究院的身份牌，易影接过来，嘀咕道：“还搞得像模像样的。”他对研究院的考试难度有所了解，听说有个学长考了十年都没考过，而自家弟弟天天在自己眼皮子底下生活，分明连学习都没有学习过，他拿头去考啊！不过易影记得，似乎之前有一段时间，大圣每天都对着两本书在发呆。你不会告诉我说，就这是在学习吧？一天指了指身份牌右下角的一个二维码，姐。你可以扫描验证真实性，所有研究员的身份都在研究院官网上可以查询。易影皱了皱眉，出于理性，他是不信的。但一天说的这么煞有其事，让易影心里也出现了一个荒谬的可能性：难道是真的？试试就试试。爹，扫描成功，手机上立马跳转到一个全新的页面，页面中间正是一天的照片、简介以及他进入研究院的时间。易影点击页面左上角的回到主页，看到的正是研究院官网首页。这是真的。当证据已经完整摆在他的面前，易影不得不信了。一天叉着腰，易影啊的尖叫了一声，立马抱住一天的手，兴奋跳起来：“小天，你真的进入研究院了！太好了，太好了！”短暂的兴奋过后，易影竟然啜泣起来。一天连忙拍拍他的背：“姐，你怎么了？这应该是个开心的事啊。”易影道：“对我就是因为太开心了。”小天出去了，我就想到，假如咱爸妈能看到就好了。一天沉默无言，这两个字眼对他来说有些陌生，但听到的时候，心里还是有些忍不住悸动。一天叹了口气道：“姐，我们未来的日子会越来越好的。”易影狠狠点头：“一定会的。”一天安抚了一下易影，等他不再哭泣，拉着他到餐桌前：“我姐找到好工作，今天必须庆祝一下。”小小的餐桌正承受着他从来没承受过的重量，十几个大菜码成三层。易影咽了咽口水，责怪一天道。小天，你飘了呀？怎么这么铺张浪费？把这钱拿来培养大圣，或者存着未来娶老婆不好吗？一天嘿嘿笑了笑，偶尔铺张一下，你弟我现在可富了。易影轻轻拍了一下一天的肩膀，也没再多说些什么。姐弟俩对坐，一边聊天一边吃饭。姐，你赶快把电话给人回过去，要不算了吧？我感觉我现在的工作也挺好的，也够养活自己了，有又轻松，钱又多的工作你不做是不是傻？我什么都不会。进研究院，别人会说闲话的吧？我就说你傻，你还不信？我不是告诉你了吗？这是研究院给研究员的福利，就是为了照顾研究员们的家人，让他们没有后顾之忧。你不打是吧？那我帮你打。一天拿起易影的电话，在下午的通话记录就只有一条，立马回拨过去，然后就发现易影把人家拉黑了。一天，易影有些不好意思，我这不是觉得他是骗子吗？一天将手机递给易影，你还是自己来吧。哦。不知为何，易影忽然觉得自己弟弟长大了不少。明明他才是年龄大的那一个，却有种被大人照顾的感觉。按照一天所说，先将号码取消拉黑，又回拨过去。五分钟后挂断电话，易影的脸上忍不住的欣喜。妥了，一天问道。易影狠狠点头。研究院人事部给了我一个月的时间，用来交接现在的工作。一个月后，让我带上身份信息，直接去报道。一天点点头，那就好。剔了剔牙。又环顾了一下老旧的房间，道：“等几天我再换个新房子。”之前大圣一棍子差点弄坏墙壁的时候，他就有这个想法了。一来是方便大圣施展，二来也是改善下两人的居住条件。第五十五章，价值一个亿的预售。易影道：“我觉得现在也挺好，换房子要花不少钱呢。”一天懒得理他。易影穷惯了，要转变思维，估计得很长一段时间去适应。时间来到深夜。正当城市里大部分人都进入梦境之时，在雾山市城外，靠近古战场秘境的一座小山坡上。
有三个人影正诡异地站在这里，为首的是一位戴着面具、头发花白的男子，在他的身后是一男一女。男的那个身材魁梧，赤裸着上半身，前胸和后背都纹满了各种玄奥图案。女的那位留着一头红色大波浪，精致的脸庞上，红色的嘴唇在月光下折射出诱人的光。魁梧男子看向古战场秘境的方向，有些疑惑，开口问最前方的男人：“老大，就这么一个简单的任务，不至于同时派出我和摘星吧？”摘星也附和道：“是啊，老大，要我看，明天我一个人进去得了。我和蝎子一起行动，暴露的风险也会更大。我俩可都还挂在各大职业之家悬赏榜上呢。”被称呼做老大的那人摇摇头：“为了抓到那东西，我们甚至动用伟力，造成地震，强行让秘境开启时间提前，投入巨大。这件事容不得任何意外。你们两个一起去。”蝎子耸耸肩：“行吧，我和摘星都是黄金级，就算为了进秘境，压制了等级。”也在白银巅峰，老大你放心吧，我俩保证完成任务。老大点点头，希望如此。说完，一层黑雾蒙上他的身体，紧接着他整个人都化作一道黑烟，消失在两人面前。蝎子忍不住打了个冷战，嘀咕道：“每次看到老大就这么凭空消失，都让我感觉毛骨悚然。”用肘子碰了碰摘星，摘星，你说老大究竟是什么等级的御兽师？钻石吗？或者是还要更高？摘星摇摇头，不清楚。老大太神秘了，来无影去无踪，除了给我们发布任务，没有任何和他接触的机会。说完，摘星转移话题，距离秘境开启还剩下不到十个小时，来制定一下行动计划吧。蝎子哈哈笑了两声，我们两个可是黄金级御兽师，就算压制了等级，在秘境里有谁会是我们的对手？进秘境的大多都是刚到白银的菜鸟，只有极少数白银巅峰。按我说，进去之后，我们就直奔目的地，快速把那东西抓到，然后迅速离开。简单一点，别想这么多。摘星点点头，说的也是。古战场秘境只允许白银级的御兽师进入，为了确保任务成功，老大花了很大代价，才强行将两人的等级压制到白银。虽然等级降低，但御兽的实力却没发生太大变化。更何况两人分别有两只御兽，怎么想都不觉得秘境里有谁能干扰两人的行动。哎，你说老大让我们抓的究竟是个啥玩意啊？蝎子忽然有些好奇，我大概估计了一下。发动地震的钱，再加上强行压制我俩等级的钱，绝对超过了一龙币。古战场秘境里的御兽最高不超过白银，花一个亿就为了抓一只白银御兽，这御兽得多厉害！摘星面无表情，组织上的事少打听，我俩只负责按照老大的要求去完全任务。蝎子翻了个白眼，无趣。第二天早上，姐弟俩都起得很早，一天一边吃早饭，一边问易影：“姐，你的荣荣阳什么等级了？”易影道。刚进白银，一天点点头，易影的天赋也就比自己好一点点，能在两年内就把御兽培育到白银，想必平时很刻苦。我准备今天去古战场秘境契约新御兽，一起吗？易影等级到了白银，有进入秘境的资格。听到一天的话，易影下意识道：“不去，进入秘境的报名费太贵。”刚说完，他便发现了盲点：一天去古战场秘境干嘛？大圣不是被契约连一个月都没有吗？你别告诉我，他已经是白银了。一影猛看向一天，小天，大圣白银了。一天愣了愣，进白银好长一段时间了，你一直没发现吗？一影，一天拍拍脑袋，怪我没和你说。对御兽师的第一只御兽来说，进入白银的标志就是可以被收进御兽空间，但因为大圣不喜欢待在里面，也为了喝酒更方便，所以一直都待在外界。咻，一天心念一动，正抱着桌子腿的大圣便凭空消失，下一刻又出现在一影面前。一影嘴巴一点点张大，整个人直接僵硬住，扑通，手里的半根油条直接砸在桌上。他忽然觉得，是不是一天不是自己亲弟弟？父母生他的时候抱错了婴儿，抱的其实是其他家的小孩。他们一家基因不应该有这么好啊！不到一个月就将御兽从幼年期培育到白银，这是别说见过，听都没听说过。一天拍拍一影的肩膀，机操勿六。对了，昨晚还有件事忘和你说了。说着说着。一天又从兜里掏出一块小牌子，放在易影面前。前几天我还侥幸通过了职业考核，现在我已经是职业御兽师了。易影，大圣不是只石猴吗？职业御兽师契约的御兽，不是至少要有黄金级的战斗力吗？但一天创造的不可能实在是太多，所以理论上应该去质疑的消息，已经让他完全质疑不起来。小天，你，易影指着一天，大口吸气，他似乎是想说些什么，但下一刻，一天却听到。扑通一声，易影竟然兴奋到直接晕厥过去，从椅子上摔倒。
，吓得一天赶紧去搀扶。这是一顿惊心动魄的早饭。最终，易影还是在一天的劝说下，决定一起前往古战场秘境。古战场秘境进去需要 E W 龙币，如果契约到御兽出来之后，还需要按照御兽的等级支付相应的龙币。青铜级5 W 龙币，白银级2 0 W 龙币。第56章，宋威，我那优秀的侄子。进古战场秘境可能是一笔赚钱的买卖，也可能是一笔赔钱的买卖。拿白银级来说，市面上白银级御兽的价格从5 W 起价，上不封顶。古战场秘境里，珍稀御兽很多不假，但普通御兽同样很多。要是进去契约到外界只值5 W 的御兽，出来的时候却要花2 0 W， 那真是会心痛死。而且易影了解自己的天赋，大概率没有珍稀御兽能看上自己，所以按他原本的打算是准备存5 W 块钱，就到市场上买只御兽来契约。但耐不住一天软磨硬泡，最终。在一天展示了自己几百万龙币的身家后，易影才下定决心跟着前往。雾山市算是一个中型城市，但两人住的地方靠近郊区，坐上专线公交，不到一个小时就来到古战场秘境门前。在空旷的地面矗立着一扇高超过十米的青铜大门，靠近门的位置有几个职业之家的工作人员手中拿着仪器。在进入秘境之前，每个人都要接受工作人员的检查。在大门的右边还单独有间小屋子，想要进入秘境的话。需要先到屋子里进行登记，并且交钱。职业之家在管理职业御兽师的同时，还兼顾了一部分管理秘境的工作。两人来的时候，现场已经有不少人，粗略估计一下，超过三百人。有的在小屋子外排队，有的在青铜门前排队。并不是每个还没契约御兽的白银级御兽师都会选择到古战场秘境契约。比如易影，如果不是一天非要拉着他，他就不愿意来。一是秘境五年才开启一次，除非是碰巧。否则很少有御兽师愿意调整自己的时间来契合秘境开启的时间。二是秘境里面的御兽太随机，进去之前没人能保证自己可以契约到心仪的御兽。走，咱们也排队去。一天拉着易影往小屋的方向走，走到一半，忽然被一个人给拦下来。宋叔，是小天啊。宋伟很意外，根本没想过会在这里碰到一天。一天不是刚契约石猴不久吗？但一想到一天之前短短一天时间就将大圣从幼年培育到青铜的壮举。似乎这事也不是那么难以置信了，毕竟一天在培育御兽等级上是有那种特殊天赋的人吗？但还是确认道：“小天，你这是来？”一天老老实实道：“运气比较好，我的御兽突破到白银了，所以来秘境试试。”哦，对了，一天拉着易影为宋威介绍道：“这是我姐，易影会和我一起进去。”又为易影介绍宋威：“这位是宋叔，我在学校的同学，一位同学，宋清航的父亲。”宋威打量了一眼易影，夸了几句。而易影则是愣了一下，他是认识宋威的。宋威和自己公司的老板有合作，所以来拜访过他的公司。他记得宋威不是宋氏武器商会的老板吗？自己弟弟怎么会认识他的？而且看关系，两人还很近。哈哈，小天，我可得谢谢你。我家那小子因为想要超越你，每天都拼了命的培养御兽。这股韧劲，我可从来没在他身上见过。宋威拍拍一天的肩膀，一天谦虚了几句。宋威又道：“对了。”之前大圣选的武器用着可还顺手？不顺手的话，尽管给叔说，叔给你再换一根。我那里新到了一批黄金级的棍子，你看要不要抽个空去看看？一天连忙道。宋叔客气了，我家大圣可喜欢上次挑选的棒子了，每天抱着都撒不开手。两人你来我往，把易影都听呆了。能看得出来，宋威很看重自家弟弟。在易影的眼里，宋威已经是高不可攀的大人物，他可是一个商会的老板，弟弟能得到这等人物的看重。不由让易影心中升起一股骄傲。我家一天真优秀。两人聊着聊着，聊到宋威为什么来这里。我有个侄子，现在也是白银级，我是陪着他来的。说起自家侄子，宋威脸上涌现出一股骄傲的神色。小袁排队去了，等会我给你介绍一下。他现在是山雾御兽学院大一生，御兽等级白银巅峰。其实他半个月前就能突破，但就是为了来秘境里搏一搏，所以压了半个月的等级。一天附和道：“那确实很优秀了。”他倒也没说假话。根据官方数据统计，青铜御兽突破白银的平均耗时是20个月，从白银突破到黄金，平均耗时18年。而且这个数据是过滤掉那些没希望突破的人的数据。宋威的侄子才大一，也就是说用了一年多一点就走完了别人接近20年的路，能被一天夸奖侄子，宋威显然很高兴，哈哈笑了两声，又道：“到时候你们加个联系方式，你有什么培育上不懂的问题，全都可以问他。我这侄子。”还有参加职业考核的经验呢，虽然没有通过，但也是宝贵的经验。小天以后也想成为职业者吧，我让他把经验都传授给你。职业考试
听到这四个字，一家姐弟同时愣了一下，紧接着表情都变得古怪起来。易影记得弟弟似乎已经通过职业考核了吧，而一天则是在记忆里疯狂搜索哪个人可能是宋威的侄子。哎，来了！就在这时，宋威忽然眼皮子抬高，对着一个方向招手：“小袁，快过来，叔给你介绍个人。”一天顺着宋威眼睛看的方向转过头，然后就看到了之前站在马飞旁边瑟瑟发抖的宋元。哦，原来是他。宋元没有第一时间看到一天，直到走过来才发现宋威面前还有一人。一看，卧槽，一天大佬，当场愣住。一天怎么在这里？哦，对，一天的猴子似乎也是白银，来这里很合理啊。正想和一天打声招呼，却感觉背部被一只大手拍了一下，然后就听到宋威的声音响起：“小袁，我给你介绍下，这是一天，你表弟的校友。说起来，算是你的学弟。一天有些职业考核方面的事要和你请教。”你等回家，他个联系方式。第57章，一天是考生，预受天赋检验。宋元眼角疯狂跳动，脑袋上缓缓打出无数个问号，说：“你是在逗我吗？”一天会有职业考核方面的问题，问我。宋元快疯了，说：“你要不要看一下？你自己在说什么？”宋威似乎是对宋元的反应有些不满，又加大了拍击的力度。小元，说话呀、啊，愣着干嘛？宋元很尴尬。还是一天扑哧笑了一声，帮他解了围。宋叔，原来你的侄子就是宋元啊，我和他早就认识过了。哦，是这样吗？宋元感激的看了一眼一天，也赶紧道：“对对对，我和一天早就认识了。”几人又寒暄了几句，一天挥挥手：“宋叔，我和我姐先去排队了。”然后两人就走了。宋威则是疑惑问宋元道：“小元，你跟舒老师讲，你是怎么认识一天的？”宋元平时的活动范围都在学院里，按理说。没有和一天有任何交集的空间才是。宋元道：“叔，我不是和你说，之前我去参加职业考核吗？”宋威点点头，猛地意识到什么：“你和一天是在职业考核的时候认识的，他也去参加考试了。”宋威瞳孔巨震，一天突破白银就已经很让他看不懂了，居然还去参加了职业考核。他虽然看好一天的未来，还是忍不住在心里问了一句：“你配吗？”宋元继续道：“在职业考核的时候，我碰到了一个离谱的考官。”宋威打断：“这你提过一嘴，难道你和一天都是被这个考官考核的？不，一天就是这个考官。”啥？宋威直接石化。另一边，一天带着易影终于进入了小屋，惊喜的发现，在桌上立着一个牌子，上面写着：“职业预售师可凭借身份卡免费进入秘境。”一天狂喜，没想到还有这好处，能省一点是一点吧。不过易影的钱还是要给的。给完钱，两人分别拿到一个小木牌。可以凭借手中的木牌进入秘境。易影一蹦一跳往外走，一天笑了笑。之前可能是因为生活的压力，所以易影看起来一直很成熟，根本不可能做这些小女孩的举动。看到易影有变化，她也跟着开心。砰！正在两人即将走出小屋时，因为门帘的遮挡，再加上外面刚好有人进来，双方都没看到彼此。易影一不小心撞上了一个身穿黑衣、戴着黑色口罩的魁梧男子。不好意思，不好意思，易影连忙道歉。黑衣人冷哼一声，目光凶悍，对面一看就不是好惹的。一天赶紧把易影拉到自己身后，而就在这时，黑衣人身后还有一个矮一些的黑衣人，用手拉了拉前面的人，又对他轻轻摇了摇头。前方的黑衣人这才越过一天两人，继续往前走。这只是个小插曲，一天并没有放在心上，但易影有些害怕道：“刚才那人的眼神好可怕，似乎是要动手一样。”一天安慰道：“不会的，附近有许多职业之家的保卫力量，很安全的。”不过他也很好奇，这两人究竟是什么来头？全身黑，神秘的很。走出门，外面的人越来越多，在人潮涌动下，没有再见到宋威。很快就到了秘境开启的时候，青铜大门前排了八列队伍，随着大门打开，依次往前。一天只觉得穿过了一层透明的薄膜，就进入到一个全新的空间。低头看，又用力踩了踩，是接近水泥的地面。如果从天上往下看，可以看到众人站立的位置是一个巨大的圆形。几百个人站在上面，还显得有些空旷。在圆形的某个边界处，有一条狭窄的小道，而小道的尽头又是另一个圆形，一共是三个圆形，用两条小道连接，就像是糖葫芦串一样。三个圆分别被称呼为一台、两台、三台，越往后圆就更小。而在三个圆形台以外，是茂密的森林，可以被契约的御兽们此刻就藏在里面。所有刚进来的人，现在都在一台，而在每个圆的靠近左侧。还有一个四方形的突出，进来的预售师会在上面进行展示，从而吸引预售。
，走吧，我们往前。进来之后，所有人的第一反应都是往前走，前往二台，在二台进行展示，能吸引到的预售品质相对高一些。当然，三台肯定是最高的。不过，在每个园前往另一个园的路途上，存在一层检验膜，该膜据说可以判断每个人的预售天赋，从而进行筛选。只有被秘境认可、天赋高的预售师才能继续往后面走。进来秘境的预售师们，天赋有高有低，但没经过检验，谁也不肯就这么甘心在一台契约预售。一天，两人也跟着往前。一天，大佬宋渊不知道从哪里看到一天，凑过来和一天并肩走。凭借你的天赋，肯定能轻轻松松就到达三台吧？我就不行了，按照我了解到的信息，恐怕只能到二台。一天呃了一声，没有说话。别人不知道，他自己还不知道吗？其实他根本就不是什么预售天才，所以对于自己能不能继续往前走。心里也忐忑得很，但来到来了，总要试一下。而一天的沉默，则是被宋元当成了默认。没几分钟，几百人的大部队就接近了一台的边缘，可以清晰看到，众人的最前方有一条通道，通道口是一层绿色的光。我先来，有预售师自告奋勇。这是一位看起来稚气未脱的男生，他站在通道口，尝试把自己的手往前去触摸绿光。就在手指间碰到绿光的一瞬间，绿光凝结成了实体。手指再也无法往前，意思是我的天赋没有通过秘境的检验。男生有些丧气，用力踢了一脚已经凝固成后玻璃层的绿光，然后便转头回到人群中。秘境会开启一整天的时间，所以他也不急着马上就回展示台。我来。该男生刚走回来，又有一人上前，很可惜，依旧是一样的结果。陆续上前十几个人，竟然连一个通过秘境检验的都没有。第58章，一棍打碎防护罩。最开始失败的男生本来还有些沮丧，但看到这么多人都失败，心中好受了不少，冷言冷语道：“怕是根本就没人能通过检验哦。”但就在下一刻，一个黑衣人很轻松就跨过阻碍。绿光对他来说，确实就只是单纯的绿光。男生一天眉头微挑，他认识刚才通过那人，正是之前遇到的神秘人。不光是他，另一个黑衣人也紧随其后通过。这也让现场众人知道，是有人可以通过的。一个接一个的人不断上前尝试，很快就是二百人，通过人数只有四人，这个通过率也忒低了吧？不少人议论纷纷。宋元看向一天，一天大佬，我也去了，我在二台等你。说完，露出一个灿烂的微笑，便上前进行尝试。一天笑笑，宋元倒是挺有自信的，不过他确实是同龄人中的佼佼者。果然，他很轻松就通过检验，现在通过的人数变成了五人。走，咱俩也去试试。一天带着一影往前，一影先上，不出所料，失败；一天后上，不出所料，还是失败。果然不行嘛！一天摇摇头，一影有些诧异，不应该啊，自己弟弟这么天才，这个秘境是不是眼瞎？但出乎众人意料的是，一天失败后没有立马往回走，而是愣在原地。他伸出手，感受着面前厚厚防护罩的质感。喂，前面的大兄弟，失败了就快回来啊，别耽误大家时间。是啊。你不甘心也没有用的，天赋差就是进不去二台。一天就当没有听到，直接召唤出大圣，他想试试能不能暴力破开防护罩。大圣全力以赴，使用伺机待发加上八方棍，嗷、哦、呜！战意在大圣的眼睛里燃烧，后面的众人哗然一片。我去，这大兄弟想干嘛？他是疯了吧？我听说防护罩有很强的反弹力，之前攻击防护罩的御兽全都自食恶果，被反弹弄伤。哎，不对。那不是石猴王吗？有人认出一天的御兽，好家伙，这哥们绝对是疯了！古战场秘境存在时间已经好几百年，无数前人用亲身经验铸造成铁律。如果检验天赋失败了，那就乖乖认命。一天的做法无疑是在挑衅这条铁律。呵呵，自大且愚蠢的人，不少人都摇摇头，对一天做出如此评价。现在他们倒没有催促着一天快歇回来了，他们都想看看一天挑衅秘境铁则会有怎样的下场。小天，你要干嘛？易影之前对秘境内部了解不多，但通过其他人的话，他也大概了解了一天是在做一件危险的事。一天回过头，放心，我就试试。说完，大圣的伺机待发已经蓄势完成。轰！棍影对着防护罩横扫而出，两者的碰撞发出惊天巨响，不少人都被这尖锐的声音逼得捂住耳朵。然后，在众人惊恐的目光里，棍子和防护罩的交接处出现一个白色的孔洞，孔洞周围如果靠近看。可以看到不少细小的裂痕，嗷、哦、呜！大圣继续用力，咔咔咔，玻璃破碎声音逐渐从防护罩上传来，裂痕已经拓展到肉眼可见。什么？防护罩裂了？不少人惊呼出声。
。这还没完，裂痕很快就遍布整个防护罩。然后在场所有人都听到“吭”的一声，防护罩彻底碎成无数小块，全场就像按下了暂停键，所有人都张大嘴巴，瞪大眼睛看着这不可思议的一幕。他真的打碎了防护罩？啪！有人狠狠扇了自己一巴掌，确认是不是发生了幻觉。一天有些惊喜，他只是尝试一下，没想到真的可以。看来防护罩也是有极限的，大致估计一下，只要能爆发接近黄金后期的力量，就能打碎它。一天提着大圣，一个跨步就进入通道，然后他没有直接往前，而是对意淫喊道：“姐，你再过来试试。”意淫本来还在发愣，他还是第一次看见弟弟出手，这今天的一击有些超出他的认知了。听到一天的呼喊，赶紧快跑两步，但就在他要越过隧洞时，又一个新的防护罩生成。一天皱了皱眉：“不行吗？”看来秘境除了检验天赋外，给那些天赋不好的人还留了一条路，那就是超越极限。能做到的人同样可以通过，但却不能帮助其他人作弊。一天有些不信邪，又让大圣打碎了一次防护罩。但当一影一靠近附近的空气，又会有新的防护罩生成。一影道：“小天，你自己去吧，我能进入秘境已经很知足了。”一天耸耸肩：“好吧，那你在一台等我，我们到时候一起出去。”一影展眉笑道。好，再然后，一天就往前走了，而一影则是回到人群中。此时，现场的其他人从震惊中反应过来后，全部欢腾起来。没想到防护罩居然可以打破，太好了，太好了！既然那位小哥可以，那我们没理由不行啊！大家一起上，不信我们这么多人，还奈何不了一个防护罩。横亘在众人心里的，除了防护罩外，还有积累几百年的铁律。但现在，这条铁律被大圣一棍子给打碎了，所以。那些之前失败过的御兽师心里都重新燃起了希望的火花。大家都是人，凭啥你一天能做到，我们其他人做不到？这位漂亮的女士，我可以和你交个朋友吗？易影刚没有继续看下去的兴趣，刚准备往展示台走，被一个约莫三十岁的男子拦在前面。而在他附近，还有不少人在逐渐靠近自己。易影摇摇头，直接越过男子。抱歉，没有兴趣。他也知道这些人的目的，无非是想通过自己来教好弟弟。不然也不会之前站了那么久都没人上前，现在看见一天牛逼了才来套近乎。一影执意要走，这些人也不敢再阻拦，他们是真的被大圣那一棍子给吓到了。第59章捕获目标立 flag 的蝎子。另一边，一天大概走了五分钟时间，才终于走过通道。宋元正在通道口等他。一天大佬，我就知道你可以。一边说，一边挤眉弄眼。一天有些无语，但也懒得解释，叫我一天就行，别加后缀，感觉很奇怪。好的，一天大佬，一天，两人继续往前走。宋元也想看看自己能不能进到三台，二台的范围比一台要小不少，一眼就能看到全貌。一天数了数人数，比之前进入二台的人少了两个，是那两个神秘人，不由得对他们更加好奇，他们究竟是谁？很快，两人就来到二台到三台的通道。宋元先上前尝试，不到一秒就败阵。哎，我就知道，往回走两步，看向一天，一天大佬。接下来就看你表演了。一天有些无语，你这小子对我倒是信心很足。尝试之前，一天忽然拍了拍宋元的肩膀：“宋元啊，啥？你知道什么叫我命由我不由天吗？”宋元有些懵，不知道一天说这话是啥意思。然后没过到十秒，他便看到大圣猛地一棍击碎了防护罩。然后一天悠然走进去，还对自己挥了挥手，虽然听不见他在说什么，但看口型是在说再见。宋元，卧槽，大佬666。一天走了，留给宋元一个背影。宋元两眼泛光，心里忽然滋生出一种名为崇拜的情绪。可恶啊，被你装到了！宋元之前根本就没敢往击碎防护罩的方向想，看到一天成功，有些不服气的再次向前。然后，自家御兽就受伤了。哒哒哒，通道里寂静无比，只能听到一天一个人的脚步声。三台，两个黑衣人终于脱下了面罩，他们正是昨夜在附近踩点的蝎子和摘星。其实。按照他们的天赋是无法通过通道判断的，但组织上有一种神奇的技术，可以在封印等级的同时，让秘境误判被封印的等级变成御兽师的潜力。当然了，这种技术用一次都是大几百万，正常情况下完全不值得。开始吧！摘星脱下黑色外套，一股被包裹的热气升腾而出，同时露出他傲人的身材。好，蝎子立马从御兽空间拿出一个大约一米的星盘，以及一根红色的蜡烛。两人走到不远处的展示台上，先将星盘放置在地面，又将蜡烛插在星盘的最中间，点燃。一股奇异的香味立马弥漫而出。
，按老大所说，应该还要等十几分钟。”蝎子道，一边说，他的眼睛里一边露出期待的神色。他倒是要看看价值一个亿的玉兽长什么样子。时间一分一秒过去，两人没有任何的不耐烦。就在蜡烛燃烧了快一半的时候，隐隐听到不远处的森林有草木摩擦的声音。“注意，注意，目标要来了。”蝎子严肃起来，准备好召唤御兽。收到，摩擦的声音越来越大，目标越靠越近。咻！就在两人已经彻底准备就绪时，一道个红色的小点猛地从从草丛中钻出来。嗯，等小红点靠近一些，蝎子终于看清楚它长什么样子，是一只巴掌大小的小红鸟。就这，蝎子下意识就觉得小红鸟不是他们的目标，只是个运气不好走错路的御兽。正想驱赶，却听到摘星急促道。就是他，星盘有反应了。本来暗沉的星盘忽然亮起来，在场除了两人，就只有小红鸟，那必然是他引起的。虽然很疑惑，蝎子还是按照原本的计划行动。当小红鸟被蜡烛的香气吸引到星盘之上，立马召唤出他的御兽冰精灵，在小红鸟的翅膀上燃烧着微弱的火花。显然，这是一只火属性御兽。蝎子此刻终于明白为什么组织上要派自己行动了。众所周知，冰克火。冰精灵一被召唤出，就在蝎子的指示下，将冰属性力量灌注到星盘中，星盘立马变成蓝色，然后升腾起一道网，直接绑住了小红鸟，成功了。蝎子觉得有些无趣，这任务完全没有挑战嘛。但就在他以为稳了的时候，一股恐怖的灼热气势从星盘正中心冲天而起。卧槽，你管这叫白银级御兽？蝎子惊了，他有两只黄金级御兽。但仅仅凭借小红鸟散发的气势，就可以判断出单打独斗的情况下，任意一只都不是小红鸟的对手。要知道，小红鸟仅仅是只白银级别的御兽啊！原来老大要求必须两个人行动，不是因为担心被其他御兽施影响，而是担心一个人压不住小红鸟。蝎子和摘星对视一眼，默契的召唤出一共四只御兽，四只御兽将小红鸟团团围住。轰轰轰！恐怖的冲击肆虐整个圆形平台。不远处的树木被风波吹得东倒西歪，大约两分钟时间，战斗才停止。小红鸟输了，在跨境界一打四的情况下，输得体无完肤，只剩下一口气。其实他最后时刻想自爆，但失败了，被星盘给困住了。见小红鸟彻底没有反抗的实力，两人这才松了一口气。还好老大有先见之明，如果不是我们两人一起动手，还真可能让他给逃了。蝎子道，一边说。一边又从御兽空间掏出一个人头大的木盒，该盒子有吊命的作用。粗暴从星盘上抓起小红鸟，丢进盒子中，完成任务了，走吧。蝎子轻松道：“美滋滋啊，这次任务奖励飓风后，一次的奖励比之前做十次任务都多。”转头看向摘星，我打算做完这一票就收手了。我替组织干了这么多年，也到了退出去享受人生的时候了。摘星风情万种，白了蝎子一眼：“不要说干最后一票这种蠢话，很容易立 flag 的。”在走出秘境之前，都不要掉以轻心。蝎子哈哈大笑：“放心啦，雾山市只是个小地方，御兽师水平普通低下。我昨晚就说了，没人可以阻挡我们。哼，要不是老大让我们尽量低调，就算把所有进秘境的御兽师都杀掉，都未尝做不到。”第六十章，大圣 vs 大白熊。蝎子看向通道口的位置，将手抱在胸前，一副轻蔑的模样。你看，除了我们两个，整个雾山市。连能进入三台的御兽师都找不出一个。刚说完这句，蝎子的手还没放下来，两人便听到一阵脚步声从通道入口传来。没过多久，一个看起来有些俊俏的小伙子进入三台。蝎子，小老弟，你这可就有点不给面子了。他刚说完，没人能进三台，就有人进来，不是在打他的脸吗？而且这人蝎子还有点印象。进入秘境前，他的同伴撞了自己一下。来人正是一天，不知为何。场面忽然有些尴尬，总感觉这两人看自己的眼神有些奇怪。一天选择不理二人，抬腿就想往展示台的方向走，毕竟这才是他来这里的目的。噗嗤，摘星似乎是嘲笑的看了一眼蝎子，忍不住笑出声，让蝎子黝黑的脸庞都忍不住微红了一下。蝎子呼出口气，当做没看到摘星的眼神，问道：“怎么办？”一边说，一边在脖子上做了个抹脖子的动作。摘星轻轻摇头：“算了，饶他一命吧。”目标已经到手，不要节外生枝。蝎子皱眉，可是他看到了我们两个的样子。摘星道：“那你说怎么办？”蝎子舔了舔嘴唇，露出嗜杀的眼神。老子忍了很久了，必须痛快一下。杀，我来动手。摘星略作权衡，然后点头。行，那你快点。秘境的通过规则完全检验的是天赋
，而天赋并不等于实力。看一天年轻的脸庞，恐怕连二十岁都没有，绝对不可能是蝎子的对手。摘星有些同情一天了，如果不出意外的话，他的未来必将不可限量。可惜他碰到了组织里最嗜杀的蝎子，蝎子不光嗜杀，而且很喜欢折磨受害人。想到这里，摘星提醒蝎子道：“只给你五秒。”蝎子轻哼一声：“知道了。”咻！一只五米高的白熊凭空出现，蝎子看向一天，喂，那边的小子。一天疑惑转过头，你是在叫我？蝎子微笑点点头，是的。顿了顿道，去死吧！轰，随着他话音落下，大白熊一个跳跃就接近一天，同时比井盖还大的巴掌从天而降，变成肉酱吧，小可怜。摘星双手插在胸前，轻轻摇头，还是这么没品。另一边，一天都梦了。这个人是不是有大病？自己做什么了？一上来就要杀自己，赶紧对大圣发出指令：“大圣，救我！”哦，当着自己的面想杀自己的御兽师，大圣忍不了。就算一天不说，他也不会让大白熊得逞。嗡、哦，来不及伺机待发，直接一发出神入化八方棍。还想反抗？蝎子笑了。既然这么忠心，那你就先死好了。大白熊的熊掌甚至比整个大圣都大。蝎子已经看到下一刻大圣那凄惨的死状，轰！棍子和熊掌撞在一起，传出的震动甚至让整个平台都颤抖了几下。嗯，令人意外的是，那看着像石猴的御兽居然暂时抵挡住了大白熊的熊掌。蝎子脸上的不屑缓缓消散，有点意思。不对，蝎子忽然瞪大眼睛，因为他听到了自家御兽痛苦的嚎叫声。下一刻，在他惊诧的目光里，棍子一路直上，轰！噗！一道恐怖的血柱出现在熊掌的背面，大圣这一棍竟然直接将熊掌捅出一个大窟窿。蝎子死死盯着大白熊手上的伤口，有些难以置信。什么？摘星也直接呆滞住。那猴子究竟是什么来历？竟然能抵挡黄金级御兽的一击，甚至还能反击？秘境可是限制了御兽的等级。难道说除了他们俩人，还有其他人也用了类似的手段？立马收起心中的轻视，莫名其妙有一股后悔在心里滋生。他们是不是不应该招惹一天？大圣，给我上！一天很生气，他遭受的完全就是无妄之灾。对面可是冲着杀自己来的，那他也不会有任何心思手软。杀！大圣似乎是感受到一天的怒气，一个跳跃冲天起，轰！八方棍横扫，对着大白熊的头颅狠狠砸去。不好，赶快防御！蝎子迅速做出最佳抉择。大白熊灵敏性很低，没法在短时间逃出棍子的攻击范围。只能选择防御，幸好大白熊防御力极强，相信能挡住猴子的一击。同时，蝎子已经召唤出他的冰精灵，就等着白熊成功抵抗后，两者配合一起进攻。吼！白熊发出一声恐怖的吼叫，完好无损的另一只熊掌立马抬起来挡在头前，同时有一层冰甲迅速在熊掌上凝结。大圣，绕过去！哦！大圣时刻保持着醉酒状态，灵活性极强，直接保持着攻击姿态。跳到熊掌上，又一个跳跃到白熊的肩膀，就是现在攻击白熊的眼睛。哦，收到！轰，棍子如长枪刺出。不，蝎子心头狂震，出现不好的预感。紧接着就看到棍子狠狠插进白熊的眼睛。吼、哦！白熊发出痛苦的吼叫声，两个熊掌拼命拍击着身体，但这种痛苦只持续了几秒。轰！随着棍子拔出，白熊直接后倒，身体与地面接触。砸出一个大坑，白熊死了。在几秒前，蝎子准备对一天动手之前，怎么也没想到那看似软弱的猴子会这么恐怖。两次交锋便杀掉自己培养多年的御兽，我要你死！白熊的死让作为御兽师的蝎子喷出一口血，两个眼睛布满血丝，声音嘶哑，仇恨的看着一天。摘星，我们一起上。此刻他的心里充满了愤怒。好，摘星也意识到，光凭蝎子一个人不可能是那猴子的对手。他们已经得罪死了一天，看一天果断下杀手的样子就知道，此事不可能善了。连忙召唤出自己的两只御兽，一只青色的大鸟，一株蒲公英，两者均是保留着黄金级战斗力的白银巅峰。第61章一打三，抉择，邪神，上！随着蝎子一声令下，三只御兽同时向前。一打三吗？一天又有些紧张，又有些兴奋。他此刻也看出对面的御兽不是普通的白银御兽，大圣。有信心吗？哦、oh, ，那就上吧。嗡嗡嗡，双方气势交锋，
，空气都隐隐扭曲。哎，不对！正当双方即将接触之时，一天忽然挑挑眉，事情似乎并不简单。只见那红色大波浪女人不知道什么时候走到蝎子的身边，拿来吧你！一把抢过蝎子手中的木盒，紧接着身形暴退，跟着暴退的还有他召唤出的两只玉兽。一天，蝎子，蝎子懵了，不可置信的转头。而就在此时，大圣的棍子已经击打在冰精灵身上。早在结束对大白熊的攻击时，大圣就开始使用四击带发，所以这一击才是大圣目前的极限力量。轰！冰精灵直接被砸到粉碎。噗！两只玉兽在很短的时间内相继死亡，给蝎子带来恐怖的反噬。一口血猛地喷出，整个人瞬间瘫倒在地。摘星刚骑上自家玉兽，看到冰精灵的惨状，瞬间瞪大眼睛，嘴唇发白，止不住的颤抖。没想到之前那猴子杀白熊的那一招，居然还不是他的权利。快速反应过来，赶紧催促自家御兽：“小青，快逃啊！”一边说，摘星一边狠狠咬牙。都怪蝎子这个蠢货，成事不足，败事有余。如果当时他听了自己的话，不去招惹一天，那他们两人现在恐怕已经离开三台了。很明显的，当时一天并没有动手的打算。能进入第三台的御兽师，怎么可能简单？而且。通过最开始大圣和大白熊的战斗，摘星就已经看出，那猴子的战斗力甚至在小红鸟之上。在失去一个战斗力的情况下，两人就算合力也大概率会打输。蝎子一看就是因为御兽死了上头了，摘星才不愿意跟着他送死，于是迅速做出决定，卖掉队友，独自逃跑。但令他也没有想到的是，蝎子的冰精灵居然这么脆弱，连猴子的一招都承受不住。大圣追上去，咻咻咻！大圣灵活跳跃。迅速接近逃跑的两只御兽，境界被压制，对于两只黄金级御兽来说，多多少少还是有些影响。而且因为摘星只能骑在大鸟上逃跑，再度拉低大鸟的速度。种种的，没想到汇聚成现在这个局面，摘星有些绝望。离开的通道已经近在咫尺，只要能进去，他就可以掏出御兽空间里的宝贝，利用通道狭窄的特点阻拦一天。但进入通道至少还需要五秒以上，而那该死的猴子绝对能在这段时间内追上自己。完了，不对。摘星忽然找到生机，赌一把，咻！摘星直接将手中的木盒朝着远离大圣的方向抛出，并对一天吼道：“这里面是整个秘境最珍惜的御兽，现在他已经奄奄一息，必须依靠木盒才能苟活。如果木盒破碎，他必定在五分钟内死掉。他只需要五秒，为了这五秒，摘星宁愿任务失败。任务失败，未来可能会死，但如果被猴子拦下来，现在就要死。现在选择来到了一天一方，一天皱眉。”他来秘境的目的就是契约御兽。如果真如那女人所说，里面的御兽死了，确实有些可惜。但是，他深知不能放虎归山的道理。这女人一看就不是什么好人，自己在莫名其妙下破坏了两人的计划。如果让他逃走，未来有可能成为大祸患。就算他自己无所谓，但意影实在太弱，完全没有自保的能力。不行，不能放他走。一天迅速决断，大圣，别管盒子，继续追。世上珍惜的御兽那么多，一天还不相信了。自己错过一只，就会再找不到其他好的。哦，收到。大圣继续往前，摘星哀嚎一声。最终，在他绝望的眼神中，大圣先是一棍子敲碎了青鸟的脑袋，导致他狼狈坠地。紧接着，又一棍子打散了蒲公英。砰！而盒子如摘星所说，碎成了好几块木块，露出里面一只浑身是血的小鸟。至此，本次战斗彻底分成胜负，一天赢了。蝎子躺在血泊里。喉咙发出嘶哑的轻吼声，显然并不好过。他怎么也没有想到，本以为随手可以捏死的一只小蚂蚁，居然是一头恐怖的饿狼。他现在又后悔又绝望。如果当时没有招惹一天，该多好！摘星现在也是追悔莫及，他很痛恨自己，为什么当时没有坚定阻拦蝎子出手？他没想到一天会这么强大，同样也没想到一天能够在一瞬间就做出权衡，全力以赴杀自己。正常情况下，就算御兽师的御兽全死光，御兽师本身并不会死。但他们两人在刚进入组织的时候就被下了特殊的诅咒，只要御兽全死，他们也会跟着死。所以两人现在已经是必死无疑。一天并不知道这点，他让大圣将两人提到距离十米以上的位置，并排躺着。之所以不亲自靠近二人，是担心他们还留有什么杀招。嗨嗨两声，一天问二人道：“不想死的话，就告诉我你们是谁，进入秘境的目的是什么，为什么要杀我？”他的心里是真的充满疑惑。一天感觉自己很无辜，明明什么都没做，忽然有个疯子想杀自己。蝎子表情痛苦，浑身抽搐，却发出瘆人的笑。
，老子已经死定了！”哈哈。而摘星则是一边痛苦的呻吟，一边伸出一只手，妄图靠近一天。他的眼里全是恐惧。救救我！一天更猛了。就在他发愣的功夫，摘星又是一口血喷出，然后伸出的手垂下，砰的砸在地面，瞳孔迅速失去焦距，看样子是死了。而蝎子可能是体魄更强，抗的时间比摘星更久，但声音也越来越虚弱。我在地狱等你。三月后，邪神大人必将降临雾山市。然后一倒头也死了。一天，第六十二章，契约赤灵，潜力是问号。在一天的视角里，就是他刚进入三台，看见一男一女，那男人想杀自己，然后他反击，杀了那男人的一只御兽，后来就有三只御兽想杀自己。在之后。大圣分别杀了这三只御兽，紧接着这一男一女就死了。究竟谁能告诉我发生了什么？还有邪神又是什么东西啊？摇了摇头，整理了一下思绪。总之，那两人不是好人，自己被迫自卫，成功存活。知道的信息太少，所以想不出结果。一天决定暂时不去想这件事，揉了揉太阳穴，有些头痛。出去问一下王局长吧，他见多识广，也许知道一些什么。一天走到濒死的小鸟旁边。小红鸟正发出微弱但又悲伤的鸣叫，尝试辨认，但无法和任何一只记忆中的御兽对上样子。一天使用高中时学到的御兽沟通的方法，和小红鸟建立交流通道。谢谢，小红鸟道。一天回应，不客气，我也是为了自保。一天摸着下巴思索，之前那一男一女大概率是某个神秘组织的成员，而他们的目的就是眼前这只受伤的小红鸟，所以这看似娇小的鸟极有可能不普通。倒是让一天有些好奇了。正当他脑子里闪过，如果可以看到这小红鸟的信息就好了这个想法时，一道熟悉的提示音响起：“满足简化方案生成条件，需求一十 W 龙币已满足。”一天很惊喜，这也可以。通常情况下，如果想详细了解一只预售的信息，需要带着预售到职业之家，用专业仪器进行测量。没想到这个过程也能被简化，那岂不是以后自己可以看到所有预售的数据面板？不过十 W 龙币。价格高的让一天有些心痛，略作纠结，还是决定看一下。现在要赚十 W 对他难度不大，而要是不看，恐怕好奇心会让自己晚上睡不着觉。哗啦啦，十 W 龙币没了，小红鸟的信息也出现在一天面前。种族：朱雀，封印，等级：白银，封印，潜力，技能：星火坠落，火翼。一天愣住了，封印是什么意思？潜力为什么是问号？朱雀两个字让一天想起神话故事中的存在。没想到真的会有御兽种族是朱雀，隐约记得四象分别是青龙白虎、朱雀玄武，不知道小红鸟和四象有没有关系，又或者只是单纯的巧合。而潜力看不到，一天猜测可能是因为超越了自己目前的认知。一天只知道白银之上是黄金，黄金之上是钻石，难道说钻石之上还有更高的等级？而这小红鸟的潜力就在钻石之上。想到这里，一天心头火热。要真是这样，这鸟确实是过于恐怖了一些。怪不得会成为神秘组织的目标，可惜这鸟快死了，不然倒是可以深入了解一下。忽然一道灵光闪过，一天挑挑眉，要不要用简化系统试试？然后立马在心里默念：“给我生成治疗小红鸟的简化方案。”居然真的可以，满足简化方案生成条件。需求一：星辰火零一。需求二：龙币二百 W 已满足。龙币倒是好说，但星辰火是什么？一天挠挠头。这条路明显走不通，小红鸟看样子坚持不了多久了，哪有时间让自己去了解什么是星辰火？更别说找到，那就再转换一下思路，给我生成让小红鸟能够最低限度存活的简化方案，满足简化方案生成条件。需求一： 1 0 0 W 龙币已满足。需求二：与任意预售师完全契约，进入预售空间未满足。一天目光灼灼看向小红鸟，在看到小红鸟恐怖的潜力后，他早就动了契约的心思。小红鸟。我能救你，但要你成为我的御兽，你愿意吗？虽然他很心动，但契约讲究的是双向奔赴。强扭的瓜不甜，如果小红鸟没有这个意愿，一天也不会勉强。小红鸟沉默了，似乎在思考。一天也不着急，现在着急的不应该是他。小红鸟虽然境界只有白银，但智商远远超出同等级的大圣。他知道是一天帮助了自己，如果不是一天，自己未来恐怕过得比死还要难受。人类，你叫什么名字？一天，你有名字吗？我叫赤灵，赤灵顿了顿道：“一天，我愿意和你契约，但我的生命正在飞速流逝，不可能活下去。所以，即使你和我契约了，你也只能得到一具尸体。所以，我不会和你契约。”赤灵的语气很悲伤。
，一天笑了笑，只要你和我契约，我保你不死。不可能的，我能感知到你现在还很弱小，不可能救我。一天嘴角微微抽搐，你一只鸟也看不起我，简直不能忍。信我呀，赤灵似乎叹了一口气，还不死心吗？那我成全你，你放心，我会在死前主动和你解除契约，这样你可以重新契约下一只御兽。主动解除契约并不是简单的事，尤其是对现在的赤灵，他本来还能存活几分钟，一旦主动解除契约，必将瞬间透支而亡。但一天是他的恩人，就当报恩了吧。见赤灵同意，一天大喜，第二只御兽就决定是你了。一天伸出手施展契约术，一道白色的光线从他的指尖溢出，进入到赤灵的身体里，很快就感受到一股连接感将双方连在一起。就算不用沟通术，赤灵的声音也能直接在一天心里响起。一天，你也感受到了吧？我的生命已经走到尽头，无比的悲伤在一天心中蔓延。最后说一声，谢谢你，再见了，祝你找到更好的御兽。有一道红色光跳动在赤灵的心脏处，他准备施展解除契约了。就在这时，一天一把抓起赤灵，呵呵，你想死，我同意了吗？进去吧你，迅速打开御兽空间，将赤灵丢进去。赤灵，第63章，众人，一天可以，那我们也可以，个屁啊！赤灵有些懵，他根本没有想到，在最紧要的关头，一天居然会打断自己。他知不知道，这是他唯一能和自己解除契约的机会啊？但就在赤灵进入到御兽空间时，却忽然发现不对。嗯，我的生命力似乎不再继续流逝了。他浑身都是伤口，进入空间之前，有血会不断从伤口里溢出，但现在却像被按下暂停键一样，伤口处的血就这么停滞在正要流却没流的状态。赤灵的眼睛微微瞪大。感受着自己的身体，似乎凭空出现了一股神奇的力量，在遏制生命力的流逝。好古怪的力量！赤灵想起一天对自己说的话，难道他真的可以救自己？不由心中对一天多了一丝好奇。他的感知不会出错，一天只是个平平无奇的白银级御兽师，但一天却真实做到了钻石御兽师都难以做到的事。就在这时，一天的声音在他的心里响起：“我说了，我能帮你吧？行了，你就先老老实实待着吧，等我从秘境出去。”再想办法帮你彻底恢复，赤灵有些感激，本以为必死无疑，结果灵道头风回路转。好的，多谢了。一天笑笑，你已经被我契约了，从此以后你和我还有大圣就是一家人，说什么谢不谢的。大圣的声音忽然响起，哦，一天，为什么我们不是一家猴？自从契约赤灵后，一天才发现，所有被他契约的御兽和他都可以同时进行交流，就跟聊天群似的。听到大圣的话，一天嘴角抽搐了一下。要不说人家赤灵比你智商高呢？你看人家就不问为什么我们不是一家鸟这种问题，但还是耐心和大圣解释道：“大圣，我刚才只是打个比方。哦”好，比方是谁？一天，你为什么要打他？一天经过短暂的交流，决定放弃，直接从御兽空间掏出一瓶没开封的酒，丢向天空。大圣嗷一下就腾空而起，接住酒，有酒喝。他俨然已经忘了一天还没有回答他的问题。噗嗤，赤灵笑了笑。又因为牵扯到伤口，疼得龇牙咧嘴。他忽然觉得被一天契约也许是个不错的选择。一天伸了个懒腰，这次秘境之旅也差不多该结束了。进来之前，其实一天的目标是能契约到黄金级潜力的御兽就行。没想到被意外卷入神秘组织的行动，最终契约到潜力是问号的赤灵，远远超出目标。很好，可惜可能因为赤灵现在是濒死的缘故，契约他之后没有给自己反馈力量。按照一天的估计。当他治疗好赤灵，才会得到反馈。出去之后问问看部长，还有王局长，他们应该知道星辰火是什么东西。实在不行，就请治疗类的御兽师出手，还不信治不好了。最后看了一眼两人的尸体，一天便走进通道，很快就回到二台。嘿，一天，你终于出来了。宋元正在等自己，在他的旁边还多了一只正在喷水的王八，想必这就是他在二台契约的御兽。一天在记忆力搜索，很快就找到该王八的信息。种族喷水龟，潜力黄金级，王八的个头不大，还不到一个巴掌。宋元将其放在自己的手心，另一只手抚摸着龟壳，就是我刚契约的御兽，你看怎么样？一天点点头，很棒。他的语气很真诚，按照过往的历史经验，能契约到潜力达到黄金级的御兽很不错的，而且据他知道的，喷水龟还能继续进化成钻石级潜力。宋元嘿嘿笑了两声，能被一天夸奖，让他十分受用。两人一边往回走，宋元一边好奇道：“一天，你契约的御兽呢？拿出来给我开开眼呗。”一天摇摇头，暂时不行。
。赤灵现在需要依靠他的御兽空间存活，一旦出来就会继续流失生命力。嗯、呃，那你契约的御兽潜力达到什么等级了？一天又摇摇头，我也不知道。宋元，他脸色如常，但心里已经开始暗骂：小妾不给看就算了，问潜力也不说。他对一天契约了什么御兽？十分好奇，但一天不说，他也确实没有办法。按照他的估计，再怎么也是黄金级吧，甚至钻石都有可能。其实这也不怪一天，他是真的不知道赤灵是什么等级的潜力。两人回到一台，一天挑挑眉，看着乌泱泱的人群和御兽，心生疑惑：怎么不少御兽都受伤了？古战场秘境也不需要战斗啊。还有就是，为什么大多数人看自己的眼神都这么幽怨？现场气氛为什么这么沉闷？小天。你回来了，一影凑过来，挽住一天的手，在他的身后跟着一团白色的，像棉花糖一样的云。种族治疗云朵，潜力白银，这就是一影这次的收获吧。虽然潜力很弱，但这云就像名字一样，能够施展治疗类技能，算是很有用的御兽了。两人聊了几句，一影对云很满意，一天也放心了。对了，姐，一台发生什么了？怎么这么多御兽受伤？一天好奇道，心里猜测。难道说神秘组织不止他遭遇的两个，还有其他成员？一影捂着嘴，微笑道：“还不是因为你。”一天愣了愣，关我什么事？一影这才将一天走后发生的事一五一十讲出来。现场的其他人见到一天能够打破防护罩，觉得他们也可以，于是轮番上阵，但都失败了。后来有个人提议说大家一起上，有人觉得一起上不靠谱，毕竟通道一次只能进一人，但也有不少人决定试试。这些人合力攻击防护罩，然后就变成了现在这个样子。所有参与进去的御兽，轻则轻伤，重则重伤，甚至有几只御兽直接生命垂危。御兽师已经出秘境寻求治疗了。一旁，宋元听到一影的讲述，默默低下了头，想起了自己的遭遇。第64章：三个月后降临的兽神会。一天有些脸黑，怪不得这些人看自己的眼光都这么幽怨，赶紧带着一影离开秘境。他担心其他人忍不住群起而上。离开秘境，老老实实交完钱，就和一影、宋元告别。一天惊喜发现，大圣的进化路径详细版已经完成，信息流正储存在自己的脑子里。按捺住立马联系楚影的冲动，一天先来到职业之家，进到王林的办公室。王林有些疑惑：一天到底有什么事？你一定要见到我才肯说。早在一天刚从秘境出来，就给王林打来电话，问他今天在不在办公室。但王林问他找自己干嘛，却一直不肯说。一天左右环顾了一眼。局长，你听说过些什么？王林咦了一声，猛地坐正，直直盯着一天，没有回答，反问道：“你是从哪里听说到这两个字的？”然后一天就讲述了他今天的经历。一天对神秘组织了解的信息实在是太少，而王林是职业之家负责人，代表着官方，又是雾山市的城市守护者之一，是值得信任的。每个城市都有三个以上的守护者，要求必须达到钻石级，他们每一个都是经历过考验的英雄。不过一天也隐瞒了一些东西，比如说。他没有暴露任何系统的事，而是编造了一个自己的御兽空间，可能有特殊能力，能够稳定伤势的假信息。王林眉头紧锁，看起来内心并不平静。过了很久才道：“小天，你的培育御兽天赋是我见过所有天才里最恐怖的一个。有些事，未来你必定会接触到，所以我可以提前告诉你一些东西。”然后一天就知道了，职业之家最初创建的目的就是为了抵抗兽神会组织，而兽神会组织的信仰便是邪神，他们想要奴役所有御兽。以及其他人类，上千年前曾发生过一场大战，对战双方便是兽神会和职业之家。最后职业之家赢了，但兽神会并没有完全被消灭，而是转移到暗处，默默积蓄力量，偶尔搞点事情。按照王林所说，这是钻石级御兽师才能知道的秘密，不禁让一天很疑惑：为什么不公开呢？公开后更容易发现兽神会的阴谋吧？王林摇摇头，因为世界上的蠢货太多，公开有邪恶组织后，他们想的不是阻止他们。而是加入他们。要知道，守护可比搞破坏难多了。一天又问道：“局长，按那两个被我杀死的御兽师所说，三个月后他们将要到雾山市搞事情，我们要怎么提前防备？”他主要是担心一影，自己很难做到时时刻刻保护他。一影是自己世界上唯一的亲人，绝不能让他出问题。王林又摇摇头，不做任何防备。看到一天疑惑的表情，解释道：“只要是兽神会组织的御兽师，死之前都会说类似的话。”要么是一个月后邪神降临，要么是两个月、三个月，这些都是他们放出的烟雾弹。一年能在好几百个城市都听到类似的话，实际上好几年都不会发出一次他们口中的情况。
一天追问。那假如说的是真的呢？王林沉吟几秒，那只能算我们倒霉，我们不可能随时保持着警戒。雾山是耗不起。王林忽然轻松的笑笑，又拍拍自己的胸膛。你放心吧，我是城市守护者。如果真有那么一天，我会挡在雾山市所有人的面前，就算是死，也要撑到其他城市的高手赶来支援。一天不再说什么。对了，你把你在秘境里契约的玉兽召唤出来，让我看看。王林道：“我有治疗能力，也许能帮你。”一天眼睛亮起来，那真是太好了。赤灵如果在外界还能活几分钟，然后赤灵就出现在一天手上。咦，这是什么玉兽？好严重的伤势！王林皱眉，只见他的右手立马蒙上一层绿色的光，轻轻将手贴在赤灵身体上。一天感知到有一股很温暖又精纯的能力进入了赤灵的身体。有些羡慕的看着王林，当御兽师达到钻石以后，就能获得御兽的一部分能力。大约过去了半个小时，王林才将手拿走，而赤灵身上的伤口已经完全恢复如初。王林脸色不是很好。一天，你的御兽伤了本源，我能够治好的就只有他外在的伤，也就是说，你的赤灵可以正常生活，但不能进行战斗，也不能使用技能。一天问道：“那如该怎么恢复赤灵的本源？”王林摇头，只能凭借时间。按照我的估计。至少十年，他的心中有些可惜。一天是他最看好的晚辈，但至关重要的第二只御兽却要等十年才能正常培育。十年的时间足够改变很多东西了。不过还好，一天还有大圣，就这一只御兽能顶其他人十只。一天点点头，并没有出现如王林所期待的沮丧，这倒是让王林更高看了他一眼。一天道：“多谢局长了。不管怎么说，赤灵现在可以在外界随意活动了。”王林笑笑，举手之劳罢了。王林话锋一转，一天，你想要积分吗？职业之家还负责收录预售种族信息，你的赤灵应该还没被收录。你愿意的话，我们会用专业仪器测试赤灵的各项数据，完成收录后可以奖励五十积分。王林有些好奇，能被兽神会当成目标的该是怎样的预售？一天想了想，道：“可以，五十积分，那就是五零 W， 不要白不要。”而且他也很好奇，赤灵的潜力究竟达到什么程度。一天并没有因为赤灵潜力也许很可怕，就一直掩饰的想法。一是未来随着赤灵成长必定会掩饰不住；二是兴许展露潜力能得到更多培育呢。见一天答应，王林立马给赵东东打过去电话：“东东，你拿一台御兽测量器过来，规格嘛，一米就足够。”第65章：王兽，黄金级零九。一天，你要当老师吗？很快，赵东东手里就提着一个方形的机械盒子过来。按照他的介绍，只需要将御兽放进里面。打开开关，就能在机械盒子外屏幕上看见预售的详细信息。一天照做。随着赵东东打开开关，果然屏幕开始闪烁，三人都很期待。再然后，忽然听到“轰”的一声，机器盒子炸了。一天，王林、赵东东有些尴尬，挠挠头：“我的问题，我的问题，因为来得太匆忙，随便拿了一台机器就过来了，肯定是机器出了故障，需要维修。我现在就去换一台刚经过检修的机器。”一天望着赵东东远去的背影。心里出现一个荒谬的想法：会不会和机器没有关系？是因为赤灵太牛逼，把机器给牛逼炸了？没过到两分钟，赵东东飞一样的进来，脑门上全是汗水，拍着胸膛打包票道：“这次肯定没问题，这台机器今天上午刚检修。”王林点点头，瞥了他一眼：“最好是这样，幸好今天没有外人，不然哪一台坏机器让人用，脸都要丢光。”一天则是弱弱看向赵东东道：“嗨嗨，赵公，我想问一下。”这台机器有没有检测的范围？如果超过范围会怎么样？会不会测不出来？赵东东笑道：“不可能超过检测范围，这种型号的机器已经运用了超过二十年，从来没出现过测不出的问题。”一天点点头，那他就放心了。估计第一次确实是机器本身的问题吧。又将赤灵放到指定位置，然后打开开关，三人又一次期待的看向屏幕，再然后，轰，机器又炸了。一天，王林，赵东东。赵东东急了，完了完了，连续在局长面前两次搞砸事情，以后要被穿小鞋了。我再去拿一台，他有些不死心，还想再挽救一下，正要抬脚，被王林拦住。先别急，连续两次机器爆炸，王林意识到不对劲，不可能有这样巧合的事吧？也许是测试对象赤灵的问题。他看向一天，一天，你还从那两人口中有听到关于赤灵的其他信息吗？一天憨厚老实道：“有的。”我刚进三台的时候，因为他们都背对着我，没看到我，正在聊天。我似乎听到他们在说什么。潜力钻石之上
一天当然不可能暴露系统可以查看信息的事。王林愣住了，钻石之上，而赵东东则是疑惑出声：“啊，御兽最高等级不就是钻石吗？”一天也疑惑看向王林，局长，钻石之上还有更高的等级吗？王林点点头，有。如果是这样的话，也说得通为什么机器会故障了。这机器最高只能检测到钻石级别的潜力，钻石之上是王兽。赵东东震惊地看向一天。虽然他不知道王兽具体是什么概念，但作为黄金级御兽师的他知道，钻石就已经是他的梦想了，而王兽更是在他的梦想之上。一天这家伙真是越来越逆天了。虽然潜力不等于实力，但一天无疑已经打通了一条通天大道，只需要在道上不断行进就行。而对大多数人来说，前方已经没有道路。果然，在王林、王兽两个字说出口之后，一天发现赤灵的数据面板中，潜力那一栏终于不再是问号，而是变成了“王兽”两个字。原来赤灵最高能达到王兽，不过赤灵的种族和等级后面都有封印两个字。一天还不知道是什么意思，也不知道这两个字会不会影响赤灵的潜力。一天还想问更多，但王林只是说等到时候他自然会知道，便不再多言。在之后，一天又问了下关于星辰火的事，王林倒是知道这是什么东西，但职业之家暂时没有，说可能研究院有，因为职业之家暂时没有能够测出赤灵信息的机器，收录的事情也只能暂时作罢。但王林还是给了一天五十积分，并预约让一天等通知，再来重新进行测试。等一天走后，又赶走赵东东，王林才克制不住的狂喜起来。太好了，我们巫山市终于出现有城王潜力的御兽了。不行，我得马上将此事汇报上去。有城王资质的御兽，甚至比良性变异御兽都更加稀有。本来王林还在替一天惋惜，觉得他的御兽要等十年才能开始培育，但现在却不这么想了。要是给我一直有城王资质的御兽该多好。别说等十年，等二十年、三十年，我也愿意啊！对绝大多数御兽来说，钻石就是他们进化的终点。王林自己的御兽也一样，成王资质这玩意纯靠天赋，努力没有丝毫的用处，还真是羡慕啊！王林咬咬牙，自从他成为职业之家的局长后，这还是他第一次对一个小辈产生如此的情绪。十年之后，便是一天起飞的时候。王林如此想到。另一边，一天走出职业之家，拿起手机。有些不死心的进入交易商城，一搜索果然没有星辰火。通过王林的介绍，他知道了星辰火实际上是一种内含火属性力量的石头。不过逛商场有其他发现，在最近上新那一栏发现有一瓶黄金级的灵酒，售价五十个积分，果断拿下。又打开研究院的商场，一搜有星辰火，一天狂喜，太好了，有它就可以完全治疗好赤灵了。但尴尬的是，星辰火卖一千积分一颗，一天买不起。而且星辰火有购买权限要求，必须是一级研究员以上，一天也不满足。不过并不是完全没希望，就看大圣的进化路径能卖多少积分了。他记得一级研究员的要求就是要累计达到一千积分，一天不可能真的等十年时间让赤灵慢慢恢复。拿起电话，正准备给雏鹰打过去，刚好雏鹰也给他打过来，接通。一天还没说话，就听到雏鹰清丽的声音从听筒中传来：“一天，你想进入商务御兽学院吗？”一天道，部长，我暂时没有继续上学的打算了。楚影道，我不是这意思，我的意思是，你想去商务御兽学院当老师吗？一天，啥？第六十六章，张启生又站起来了。按照楚影所说，研究院和御兽学院是合作关系，研究院每年都有向学院输送老师的名额。我刚进入研究院不久，而且现在还只是二级研究员，会不会不能服众？一天有些顾虑。楚影笑了笑道。算上之前考核时你研究出的配比，你已经独立完成两个课题，而且都给出超过 30% 的优秀比例。别说我们进化部，就算是培育部，都没几个人能做到这种程度。能者为先，你当然有资格成为老师。大多数课题都是由一个项目团队负责，像一天这样完全靠自己完成的少之又少。一天又问了一下教学内容，主影说，一天如果进学院，会负责上培育实操课，一个月一次，其他老师会提前教学生们该怎么做实验。一天只需要在实验室盯着学生们，让他们不要出事故就行。一天想了想，这倒是简单，然后便问出他最关心的问题：“部长，嗨，当老师总不能白当吧？待遇如何？”楚影轻笑一声：“我就知道你会问这个问题。研究院每个月有额外三积分的补贴，学院那边的工资是每个月二 W 龙币，而且你可以共享学院的资源库，这是前两年的待遇。两年后，如果你愿意上更多的课，待遇还会提升。”如果你为学院做出贡献，当然也会有额外奖励。
，一天摸索着下巴思索，两边加起来一个月五 W 龙币，只需要上一节课，倒是个划算的买卖。重点是可以共享学院的资源库，也就是说，一天可以从学院资源库里兑换材料。对他来说，未来培育御兽免不了需要各种材料，多个渠道，多条路吗？怎么样，做好决定了吗？我愿意。好，你抽空来一趟研究院，推荐信我已经帮你拟好了。你拿到信之后。还需要找培育部签个字。好嘞，我现在就来。一天话锋一转。对了，部长，问个事。我研究出一条进化路径，能从白银潜力突破到钻石潜力，不知道能卖多少积分。沉默，良久的沉默。似乎还听到听筒那边传来杯子砸碎的声音。部长，还在吗？一天到。这时候，楚影的声音才重新转过来。你是在和我开玩笑吧？没有啊。那你研究出的是哪个种族的？石猴王。沉默，又是一阵沉默。过了很久，楚影的声音才悠悠传来：“你来研究院，现在就来。要换作是其他人，楚影恐怕在第一句就挂断了电话。但这人是一天，发生在他身上的不可能已经太多，所以楚影难免心里生出荒谬的念头：万一呢？万一是真的呢？”研究院进化实验室，张启生正死死盯着他面前的屏幕，在他的周围还有好几个身穿白色实验服的研究员，屏幕后面。是一个长宽高都超过三米的类似集装箱的机械盒子，屏幕上数字飞快跳动，撩动着在场众人的心虚。终于，数字定格百分之一百，轰！所有人瞬间欢呼起来，成功了！哈哈，我们成功了！人们跳跃，相互拥抱。张启生也握了握拳头，心里是满满的成就感。实验通过检验了，也就是说，我们成功找到了一条全新的进化路径。旁边，秃头中年男子。同时，也是项目负责人冯欢拍拍张启生的肩膀：“启生，这次你做的不错。如果不是你的话，可能我们还需要至少一个星期才能找出路径。”张启生揉了揉自己硕大的黑眼圈，微笑回应：“运气好罢了。”他没有说谎，真的是运气好。在寻找进化路径的过程中，有太多依靠运气的步骤。昨天，因为被一天刺激到了，张启生干了一个通宵。他们项目所要研究的进化路径，前面的所有步骤都已经研究完。就差最后一步，寻找最合适的环境。在上万种模拟环境里，张启生运气爆棚，只测试了十种就找到正确的答案。而刚才众人所做的事，就是验证整个流程。在他们面前的机器可以模拟预售进化的过程，用一次2 0 W 龙币。屏幕上的数字显示 100% 就代表进化路径是可行的。冯欢哈哈一笑，做实验的时候，运气本来就是实力的一部分。启生，你可不能谦虚。张启生微微低头。还是要感谢冯哥，你给我机会。一旁有位戴眼镜的研究员听到此话，抿了抿嘴，脸上不变，但心里鄙夷道：“你还是感谢你的伯伯张胜吧。”项目组成员基本上都是从一开始就定好，后续不会改变。但这个项目，其他人已经做了好几个月，将近尾声时，张启生才横插进来，而且一进来就可以直接上手实验。要是换做其他新人，这是万万不可能的。其他新人打下手都要至少打两个月才有实操的机会。要说这背后没有张胜的面子，谁信啊？寻找适合御兽成长的环境这一步，完全没有任何技术含量，就纯靠尝试。就算没有张启生，他们也能再短时间就是出来。再讲直白一点，张启生完全就是来摘桃子的。所以除了眼镜男，在场其他几个研究员也看他不爽。不过表面上大家还是和和气气的。冯欢又笑笑道：“每年咱们部里都要评定最佳新人，我看呐，今年的最佳新人肯定是你。”张启生谦虚道：“启生还是有自知之明的，我觉得最佳新人是一天才是。”冯欢不屑撇了撇嘴：“我们这里是进化部，那一天的天赋全在培育上，算不得数。我猜测，部长之所以招他进来，为的就是打击培育部。”张启生依然在谦虚，但是嘴角的笑容根本藏不住。在对预售的科研领域，当然是存在鄙视链的，而进化一直在培育的上流，有些进化部的研究员甚至都完全看不起培育研究员。一天在寻找技能配比方面有很恐怖的天赋，但那又如何？第67章，雷电团子进化路径拿奖唾手可得。张启生觉得自己总算是赢了一局了。他现在恨不得一天就在他的身边，他很想知道一天会是什么表情。冯欢拍拍手，吸引过来所有人的注意力。各位同仁，最近都辛苦了。今天晚上六点，龙福大酒楼，咱们庆祝一下。所有人都来，咱们不醉不归。我把咱们的项目报上去评奖，等拿到奖金。咱们再庆祝一次，众人又是一阵欢呼，也都知道冯欢口中的评奖是什么意思。龙国西部进化路径评定大赛
，简称评奖大赛，每半年开展一次，龙国西部的上百个城市都可以参加，雾山市也是其中之一。每个地区的研究院可以上报半年内研究出的新进化路径，放在一起进行评比。如果能进入前十，都会发放奖励；如果能进入前三，该项目所在的城市研究院都会跟着受益。冯欢等众人差不多平息下来，满意点点头，继续道：“大家都辛苦了，先各自休息去吧。”就在这时。忽然听到实验室外有人敲门，进来。原来是楚影的秘书杨桐。小杨，有什么事吗？冯欢疑惑道。杨桐先是和冯欢打了个招呼，才道：“冯工，是这样的，部长接下来要用实验室，让我来看看有没有人。您这边用完了吗？”冯欢道：“用完了。”又有些好奇。小杨，你知道部长是要做什么实验吗？杨桐摇摇头：“这我就不知道了。不过……”我看部长的样子，似乎是挺着急的。见问不出什么，冯欢也只能作罢。一行人走出实验室，眼镜男研究院有些担忧的看向冯欢：“冯哥，你说部长做的实验不会影响到咱们的项目评奖吧？”冯欢笑笑：“应该不会，之前没听说过部长在负责什么项目，可能只是心血来潮来做做实验。而且，你应该对咱们的成果有信心才是。”眼镜男点点头，觉得冯欢说的有道理。他们找到的进化路径。是将一种名为雷电团子的玉兽从白银进化到黄金，算是很了不得的成果了，所以才有信心拿去参加和其他城市研究院进行对比的评奖活动。众所周知，评奖的时候主要看两个维度：一是提升幅度，二是应用范围。大多数研究出的路径幅度都是从青铜到白银，白银到黄金很少见，黄金到钻石更少见。按照评奖的历史经验，白银到黄金的路径大概率能进前十，如果运气好点，进入前三都有可能。而第二个维度应用范围，主要是看龙国契约该预售的预售师有多少，契约的越多，也就代表范围越广泛。如果一只预售只被十个预售师契约，那找出进化路径的收益，肯定不如能被一百个预售师契约的预售。随着历史往前迈进，基本上市场上常见的预售进化路径都被前人找光了。他们研究出的雷电团子，已经算是契约的人稍微多一些的预售。根据上次龙国的统计数据，大约有万分之一的预售师契约的是雷电团子，看似很小。但在龙国几十亿人的基数上，那可就是几十万只雷电团子了。冯欢目光灼热，几十万只雷电团子，这背后能带来的经济价值是个很恐怖的数字啊！不说别的，就是卖进化材料和路径的钱，都绝对能以亿为单位来计算。所以，不管是从提升幅度，还是从应用范围，他都对自己的研究成果很有信心。这是我目前职业生涯里最满意的作品。一行人在研究院门口分开，张启生刚走出去没两步。看见一个熟悉的身影正在往研究院靠近，一天，一天礼貌回应。张启生前几分钟还在想，该怎么找个机会跟一天炫耀一下，机会这不就来了吗？拦住一天，好久不见了，最近在忙什么？一天有些不耐烦，随意敷衍道：“瞎忙呗。”张启生眼睛一下就亮起来：“你怎么知道我们项目组找到了一条进化路径？”一天，满脸都是疑惑：“我们是在同一个维度聊天吗？怎么牛头不对马嘴的？”张启生实在是憋不住了，从小他就是优等生，第一名，一路顺风顺水，从来没有人能像一天那样给他这么大的挫败感，所以他迫切想要在一天面前证明自己。一天想了几秒，才反应过来，这小子不会是来炫耀的吧？轻笑了一声，拱拱手，那真是恭喜你了。张启生嘿嘿道：“哎呀，也不是我一个人的功劳了，虽然我确实为项目做出了不可磨灭的贡献。”见张启生想拉着自己一直聊下去。一天，果断找了个理由就跑路。看着一天逃窜式的背影，张启生畅快的哈哈大笑。另一边，一天来到楚影的办公室，楚影已经等候他多时，一见到他就把他拉到实验室，严肃道：“一天，你面前这台机器用一次就要十 W 龙币，我再确认一遍，你有把握吗？”一天笑笑：“当然。”楚影还是有些不信，这件事情再是过于荒谬了一点。一天这才进入研究院多长时间？搞出最佳配比这种培育部才愿意做的简单东西就算了，怎么连进化路径都搞出来了？而且按他所说，还是直接从白银到钻石。通常进化都是一级一级进化，这种跳跃式的进化路径，一百个路径里面都不会出现一个。最离谱的还是种族问题。石猴这种御兽作为最常见的御兽之一，早就被研究烂了。几百年的时间里，有无数研究团队尝试去发现进化路径，但通通都失败了。于是得出结论。石猴没有再度进化的潜力，但一天却说他找到了石猴的进化路径。
除影无比希望一天说的都是真的。如果是真的，那我们雾山研究院就要跟着起飞了。一天站在仪器之前，屏幕上有很清晰的操作指引，他按照指引一步步操作。第68章，一次性奖励加分成成富翁指日可待。先是选择预售的种族，然后根据脑子里的进化路径一步步设置条件。100天时间，每天使用。哦，对了，还要求必须会完美级别以上的八方棍。噼里啪啦一大顿操作。大约十分钟才全部设置完成，接下来就等着仪器自动模拟运行了。这玩意可真是个好东西啊！可惜的就是用一次的耗费实在太大，否则这些研究员们哪还用天天苦逼的做实验，直接抱着仪器模拟就行。虽然知道脑子中的进化路径绝对可以生效，但在仪器结果还没出来之前，一天莫名其妙有些紧张，而在他旁边的楚影更紧张。看一天输入各种参数时，那自信从容的样子。也让他的内心越来越相信一天说的是真的。如果一天能成功，这就是创造历史的时刻呀、啊！而他楚影就是历史的见证者。嗡嗡嗡，仪器发出嗡鸣声，正在飞速运转。可以看到屏幕上已经模拟出一只虚拟的石猴王，正在按照一天设置的条件不断进行变化。不过是加快版的，一天输入的时间足足需要一百天，他们当然不可能在这里等待一百天，只用了半个小时就接近尾声。楚影可以明显看到。屏幕中的猴子发生了巨大的变化，尤其是眼神锐利无比，完全不像是只会酿酒的石猴。又过了一分钟，结果终于定格， 1 0 0出现在屏幕上。好，楚影先是愣了一下，紧接着叫好出声：“成功了，真的成功了！”半小时后，楚影办公室里，楚影的脸都要笑烂了，真是捡到宝了呀！按理说，作为进化部部长，他也算是见多识广，不至于如此失态。但一天做出的成就实在是过于惊人，一想到未来能够研究院带来的巨大收益，他就忍不住激动。进化路径研究出来后，和技能最佳配比的收益模式不一样，最佳配比就是个一次性买卖，做出来获得奖励，没了。而进化路径不是，进化路径是一次性奖励加上分成的模式。首先会由研究院的自己人做一个评定，给找出路径的团队发放积分奖励。之后，进化路径通过各种渠道进入市场售卖。每卖出去一份，都会抽一部分销售额作为提成。提成中 50% 归研究团队，还有 50% 归研究团队所在的研究院。这可是石猴啊！石猴作为底层预售，预售师数量简直是多到离谱。尤其是有些预售师年轻的时候家境不好，只能被迫契约石猴。等生活好起来之后，有钱但没有办法提升石猴。这种人，光是楚影知道的就有好几个。谁能想到石猴这种底层预售还有咸鱼翻身的一天啊！在这半小时里，楚影还为一天介绍了评奖大赛的事。一天在知道如果评上奖，还有额外奖金的时候，也果断选择了参加。按照楚影所说，到时候他只需要抽出半天的时间去介绍演示一下 PPT 就行。如果能在评奖大赛上打响名头，后续进化路径上市进行售卖也会更加容易。这种不费力又收益巨大的事，一天当然愿意做。那我先帮你把进化路径报上去，再帮你报名评奖大赛。评奖大赛在15天后评完奖。打出去名头，就正式推动上市的事，你看如何？一天点点头，这方法您是专家，全凭部长安排。楚影又道：“为了最大化你的利益，一次性发放的奖励也在评奖之后发给你，如何？这个一次性奖励发放多少，需要研究院和上级研究院一起进行评定。如果一天能在评奖大赛上拿到好名次，到时候再去评定的话，楚影也更加有把握，让一天拿到的积分更多。”见一天有些迟疑，楚影问道：“小天。”看你的样子，是有什么问题吗？一天道，部长是这样的，然后他就讲了自己需要买那块价值一千积分石头的事。一天当然是想尽快治疗好赤灵， 15天之后才能拿到积分，让他有些纠结，要不要少拿一点，但尽快拿到。楚影笑了笑，就这点小事，这样吧，我帮你把石头买下来，等你拿到积分再还我就是。一天感谢的看向楚影，谢谢部长了，这确实是个好解决方案。楚影办事效率一如既往的高，没用到五分钟，星辰火就已经送到一天的手里。外包装是一个玉盒，稍微将盒子打开一个缝隙，就能感受到里面传来的灼热气息。他立马合上，然后将盒子先收进了预售空间。不知道赤灵恢复的时候会出现什么场景，为了避免麻烦，还是等回到家再说吧。走出楚影办公室的时候，一天很轻松的舒了口气。赤灵，我很快就能治好你了。这次来研究院的目的完全达到。成功拿到可以治疗赤灵的星辰火，以及知道了进化路径该怎么折算成积分。
，一次性奖励加提成的方式，让一天更是格外惊喜。哈哈，只要能源源不断的卖进化路径，以后我躺在家里就能赚钱了，成为富翁指日可待啊！一天活动了一下手臂，杂事情越来越多，这就是能力越大，责任越大吗？说起来，评奖大赛的时间和之后集训的时间可能还会冲突，到时候就只能请假了。一天没有，立刻离开研究院。他还有一件事没有做完。此刻，他的手里正拿着一封雏鹰给的推荐信，要靠这推荐信，他才能进入学院当老师。而信上面需要两个部门、副部长以上的研究员共同签字、共同推荐。随便找了个人，稍微打听一下，就知道了部长办公室的位置。敲门，没人。问了其他人才知道，部长苏长林出去开会去了，那就只能找副部长签字了。说起来，副部长张胜。和自己还有不小的渊源，砰砰砰！一天敲响副部长办公室，进来。办公室里传来一道有些低沉的男声。第69章，张胜的请求，赤灵恢复。一天推开门，张胜正在处理公文，在张胜旁边还站着一个身穿制服的年轻女子，应该是张胜的秘书。听到有人进来，张胜抬起头，发现是一天，明显愣了一下。一天，你来做什么？现在他对一天的情绪有些复杂，因为一天的缘故。自己已经丢了好几次脸，现在整个培育部都知道，曾经有个培育天才，本来想加入培育部，但是因为他不给内推名额，导致最后一气之下进了进化部。尤其是之前一天在极短时间就把他正在做的项目给完成的时候，整个项目组的其他人都炸了，他们辛辛苦苦很长一段时间，眼看快到了收获时候，一天横空出世，拿走一切，而所有人都将错误归到了他身上，就连一向有涵养的部长苏长林都把自己骂了一顿。秘书也看向一天，他就是一天吗？果真如传闻的那样年轻。一天礼貌叫了一句张部长，然后才说明自己的来意，并将推荐信放到张胜的桌上。张胜有些意外，楚影竟然将今年的名额给一天了吗？但想想又很合理，他倒也没有为难一天，直接就抬起笔在推荐信上签了自己的名字。一天拿起信说了声再见，正要走，却被张胜给拦住。一天，你先别走，张部长还有什么事吗？张胜站起身，脸色有些纠结，沉吟了好几秒，才似乎下定决心似的。一天，如果你是因为我之前没给你那推名额而进入进化部的话，我给你道歉。旁边的秘书瞪大眼睛，他跟在张胜身边也快两年了。张胜对大多数人都是高高在上的样子，很少有人能和他平级对话。像这种对人道歉的场景，还是第一次见到。一天也太厉害了吧！一天笑笑，张部长不用给我道歉，我压根就没生你的气。换位思考一下，我恐怕也很难相信，一个契约时候的高中生有能力能够进入研究院。张胜严肃看向一天，一天，来我们培育部吧。你的天赋不应该待在进化部浪费时间。这才张胜的最终目的。之前在考核的时候，一天第一次寻找到最佳配比，还可以说是运气爆棚。但前几天又找到大梦觉得最佳配比，这绝对不可能是运气了。一天在寻找配比方面的天赋，远远超过张胜见过的任何一个天才。假如一天愿意进入培育部，兴许能在未来将雾山市培育部带到全国，甚至是全世界一流的地位。只要你愿意进培育部，我可以当着全院的面再给你道一次歉。张胜的话掷地有声，旁边秘书忍不住捂住张开的嘴。一天居然厉害到能够让张胜甘愿放下所有尊严。一天有些无奈，张部长真不是道歉不道歉的事。我进入研究院的目的一直都是想做进化路径方面的研究。张胜皱眉。你这是在浪费自己的天赋，一天反驳。那您怎么就知道我在进化上的天赋不如培育呢？这话倒是让张胜有些哑口无言了。他记得当时一天在进化考核的时候表现同样离谱，只能硬着头皮道：“你能在一天甚至几个小时内找到一个技能的最佳配比，但就算给你十倍的时间，十天内你能找到一条进化路径吗？”一天沉默了一下，似乎他真的能。嗨嗨，实不相瞒。我已经找到了，张胜轻笑一声，就算你不想进入培育部，也不用编造这种谎言吧。一天耸耸肩，张部长，我还有些事，先走了。至于我能不能做到，您就拭目以待吧。也不知道评奖大赛张胜会不会参加，但到那时候消息必定会公开，张胜也必然会知道。一天走了，张胜看着关上的门，老脸上出现坚毅的神色。我总有一天会让你走回正途。就在这时，忽然他的手机响起。看向屏幕上的备注是研究院的一个老研究员，谢正。当年张胜刚进来的时候，谢正已经在了，甚至张胜还受过他不少的恩惠
，所以即使张胜现在已经是副部长，还是保持着应有的尊敬。接通，张胜正想关心一下谢正，却听到他劈头盖脸就是一顿骂。张胜，听说你滥用职权，将本来属于我们培育部的人才逼到进化部去了，我就问问你，你是怎么敢的？张胜很无语，然后熟练的挂断电话。这已经是他最近接到的第二十个类似的电话。另一边。一天先是将推荐信交到指定的位置，然后才走出研究院，打了个车就往回赶，期待万分。他很快就到家，发现易影辞职去了，还没回来，将赤灵和庄心成火的盒子同时召唤出来。一打开盒子，立马就听到熟悉的提示音，已满足简化方案。紧接着就看到星辰火悬空而起，迅速融化成一团赤红的液体，飞进赤灵的身体里。种族：朱雀，等级：白银。百分之零，潜力王兽封印，技能星火坠落熟练百分之三，火翼入门百分之三。可以看到，在数据面板里，种族和等级都是正常显示了。不过在潜力那一栏的后面，还是跟着封印两个字。就赤灵惊喜的发现，自身的力量全部都回来了，嘹亮的鸣叫一声，兴奋在房间里飞来飞去。然后一天就发现，房间开始快速升温，案板上。刚从冰箱里拿出来解冻的肉，竟然在很短时间就变得软趴趴，好热！一天和大圣同时抹了抹额头上的汗，有些受不了了。没想到恢复正常的赤灵会这么猛，明明什么都没有做，也能够自然影响周围的环境。赤灵，赤灵，收了神通吧！一天伸出手喊了一声，赤灵飞到一天的手上，我去！一天直接将他甩开，这也太烫了，赶快拿凉水去冲，这感觉。跟接触开水区别不大，赤灵这时候才意识到不对，赶紧道歉。呀，一天，我不是故意的。第七十章，赤灵的蒙圈，不修炼怎么变强？一人一猴一鸟围着小茶几，赤灵已经束缚住所有外溢的能量，正垂着小鸟头。而一天的右手拿着一个冰袋，敷在右手刚被赤灵触碰到的地方。赤灵啊，不要自责了，这也不是你的错。赤灵没有和人类生活过，所以根本没有分寸感。一天也不怪他。说起来，刚才只是赤灵无意识的举动，要是他有意识的去控制自己的力量，又究竟会有多强？到现在，赤灵已经完全恢复，一天才有空询问关于他来历的事。赤灵，你从小就生活在古战场秘境吗？就是我契约你的地方。一天总感觉赤灵不是秘境能孕育出来的物种。他查了历年来的资料，能从秘境里契约到钻石潜力预售的都没几个。官方更是定论，秘境里潜力最高的便是钻石。赤灵摇摇头。我忘记了，我只记得周围一片漆黑，在这种状态下也不知道过了多久。当漆黑散尽的时候，我便在秘境里了。然后没过多久，我忽然闻到一股让我上头的味道，顺着味道找过去，然后就碰到那两个坏人。一天沉思，忘记了吗？也就是说，赤灵总共只有很短一段时间的记忆，那他自然也不可能知道为什么兽神会那两个人要抓他。又联想到数据面板里的封印两个字，会不会跟这有关系？摇摇头，已知信息太少。也推导不出什么东西，顺其自然吧。对了，一天忽然想到，既然赤灵存在封印，那是不是也能解开封印？立马在心里道：“我要简化解开赤灵封印的过程。”还真有提示音响起，简化失败，请先将御兽培育至王兽。坏消息是失败了，好消息是真的可以。王兽吗？一天抚摸着赤灵的小鸟头，赤灵，总有一天我会帮你解开封印的。赤灵疑惑：“封印是什么？”没什么。一天忽然道。赤灵，吃完饭我带你去个地方，测试一下你的实力。好不容易将赤灵治好，他也很期待，能被兽神会看上的御兽究竟有多强？测试实力，战斗吗？一想到战斗，赤灵莫名兴奋起来。好呀，好呀。然后一股灼热的气息再度扑面而来。一天瞪了赤灵一眼，赤灵又才收敛起来。一天准备晚饭去了，而大圣则是和赤灵开始闲聊。赤灵有些严肃。我们两个都是一天的御兽，但总是要有大小之分的。从现在开始，我就是老大，你就是老二。以后一天再契约御兽，就让他当老三。你有什么意见吗？大圣因为修炼技能紧闭的双眼突然睁开，他天然就觉得老大听起来似乎更帅一些，于是争辩道：“为什么我不是老大？我被一天契约的时间要比你更长。”赤灵道：“老大当然是看拳头，我拳头比你大，所以我就是老大。”说实话，他还真没把大圣放在心上。一只普普通通、潜力只有白银的时候罢了，以后一天要和其他御兽师战斗，还得是靠自己。之前大圣和兽神会两个御兽师战斗的时候，赤灵还在罐子里，而
，而且濒死，根本不知道外面发生了什么。在他看来，肯定是一天身上那股神奇的力量打败了那两人。大圣先是伸出自己的猴爪子，又抓住赤灵的鸟爪，认真道：“对啊，我拳头比你大，所以我是老大。”赤灵。我是在打比方好吗？大圣愣了，比方是谁？怎么你和一天都喜欢打他？赤灵，但为了他老大的位置，还是耐心道：“我的意思是，谁打架厉害，谁就是老大。”大圣不服气，都没打过，你怎么知道我打不过你？哟，小小时候还挺狂。这样吧，我们找个机会打一场，打就打。就在这时，一天的声音忽然响起：“喂，你们两个不准随便打架啊！”尤其是不能在家里，他很担心两只御兽会直接把这一栋房子都给打没。其实一天也很好奇，两只御兽打起来会是什么场景。晚上他准备带赤灵去职业之家的人造秘境测试，要不要给两御兽安排一下？一天继续做晚饭，两御兽继续交流。大圣想到他俩以后会相处很久，有必要和赤灵团结友爱，于是有些不舍得将酒葫芦递到赤灵面前。赤灵，这个好喝，但你只许喝一口哦。这酒可是一天刚给他的黄金级灵酒，大圣之前从来没喝过这么好的酒，能把他和赤灵一起分享，足以证明诚意。赤灵摇摇头，不喝，我要修炼了。我感觉我等级提升后能回忆起一些东西。他虽然忘了很多东西，但修炼却如同本能一样没有忘记。他是一只对自己要求很高的鸟。大圣疑惑道：“修炼是什么？好玩吗？”赤灵，你要不要看看自己在说什么东西？不修炼。那你是怎么提升到白银的？大圣懵了，不是喝酒就可以了吗？赤灵更懵，喝酒就能提升等级？大圣严肃点头。赤灵有些动摇，很怀疑是不是在遗失的那一部分记忆里，真如大圣所说，喝酒就能提升。但他在秘境里看到其他御兽也都是正常修炼提升的，要不试试？赤灵闻了闻刺鼻的酒香，有些纠结。就在这时，一天拍着脑袋走过来，我就是说，好像忘了什么很重要的东西。原来是还没帮赤灵简化修炼。一天，在赤灵即将触碰到酒的时候，一把将他抓起来，然后在心里默念：“简化赤灵的修炼方法，简化提升技能星火坠落，简化提升技能火翼。”很快就有三道提示音接连响起：“满足简化方案生成条件，需求吞噬火属性材料；满足简化方案生成条件，需求一冒号5 0 W 龙币已满足；需求二看星星零1 0 0 H。”限制，该方案只能提升熟练度至精通，满足简化方案生成条件。需求一冒号5 0 W 龙币已满足。需求二飞行0 1 0 0 H。限制，该方案只能提升熟练度至精通。第71章，再进人造秘境，星火坠落。瞬秒，类似于大圣提升需要喝酒，赤灵提升需要吞噬火属性材料，而看星星提升的是星火坠落，飞行提升的是火翼。幸好之前研究大梦诀最佳配比，拿到四百积分，不然就一天现在的花钱速度，恐怕要负债来提升预售等级了。希望大圣的进化路径进入市场后，我能不再为钱发愁吧？一天如此希望道。连续三道不同的信息同时出现在赤灵的脑海，似乎他只要按照信息说的这么去做，就能变强。赤灵完全愣住了，他和大圣不一样。大圣作为底层预售，在饲养基地的时候，完全没接触过修炼功法。好不容易被一天契约，又根本不需要修炼，所以在他眼中，这些都是天经地义的事。所以大圣根本就不知道这股力量有多离谱。但赤灵知道啊，他的翅膀有些颤抖的腾空而起，然后便惊恐的发现，不断有火翼的熟练度信息在往他的脑子里灌。这是何等恐怖的伟力啊！他的火翼只有入门，几乎没怎么修炼过。按照赤灵的估计，至少需要好几个月刻苦修炼，才能提升到下个熟练等级。但现在。只需要一百个小时，而且还是直接到精通，飞起来算是什么修炼？根本不需要花费力气，好吗？看星星更是简单。赤灵本就知道和御兽师契约后对自身的成长有帮助，他一直觉得自己和一天契约最主要是为了报恩，但实在没想到一天居然可以给自己这么大一个惊喜，根本不需要努力就能提升，这样真的好吗？时间来到晚上，赤灵已经接受了这近乎不劳而获的感觉，真的很爽，靠在窗台上。看着外面的天空，星火坠落，疯狂提升。这时，易影回来了，他已经提交辞职报告。领导本来想阻拦，还威胁说要扣掉他所有绩效的，但在知道了易影因为一天的关系即将进入研究院后，立马转变了态度。于是，易影顺利辞职，仅仅一个下午
就完成了交接工作。吃完饭，一天就带上大圣和赤灵出门了。他准备到职业之家，让赤灵测试实力，再让大圣赤灵打一架，顺便买些火属性材料让赤灵吞噬。此时，大圣到手的那瓶黄金级灵酒已经完全喝光。让一天惊喜的是，大圣的醉酒终于到达完美级。黄金级的灵酒可真是好东西呢！种族：石猴王。等级白银 37% 潜力白银，技能八方棍出神入化，醉酒完美 0% 四击代发精通 67% 闭目养神熟练 79% 酿酒入门 0% 除了醉酒，四击代发和闭目养神也在逐渐提升。很快，一天又来到熟悉的地方——人造秘境的入口。秘境晚上九点关门，还好现在才七点多。走进大厅，很巧。前台依旧是上次接待他的那位小姐姐，前台小姐姐正撑着脑袋在发呆，听到有人靠近，条件反射抬头，然后就看到了那张让他不甘心了很久的脸。是你，上次因为他的不够主动，让一天从他面前溜走，之后自己连续后悔了好几天，越想越气，越气越想，还以为可能要很久以后才能再见到一天，或者是永远见不到也不一定。没想到两人这么有缘分，一天挥挥手，好久不见。我又来进入秘境了，辛苦帮我登记一下。还是老流程，先是填写表单，因为他直接已经来过，要填写的信息少很多。好，好久不见，你这段时间过得还好吗？一天，问这干啥？敷衍道。还好吧，我这段时间过得不好。一天打断，嘿嘿，要不你还是先工作吧？好吧。小姐姐微微有些沮丧，又有些兴奋。既然一天再次出现，那她这次一定要把握住机会。上次他说他明天休息，一天完全没懂他的潜台词。这次他就放在明面上说，一天又年轻又帅气，最重要还是一个前途无限的御兽师。实在是再找不到第二个比他更适合当男友的人了。填好表单，一天交给小姐姐，而小姐姐则是拿出一块木牌，两只手一起递给一天。一天想拿过来，却发现小姐姐双手都在用力，有些困难。然后就听到他温柔的声音：“如果可以的话，我想和你一起起床。”然后给你一个吻，这话够明显了吧？说出来就已经用尽小姐姐全身的力气了。她这辈子都没说过这么直白的话。要抓住一个男人的心，那就先为了得到一天拼了。而且就算最后没成，感觉也不亏呢。一天听到此话，愣了愣，沉吟几秒，道：“早上刚起床还没刷牙呢，嘴巴不会臭的吗？”前台小姐姐，紧接着一天一用力就拔出她手里的小木牌，然后转身离去，想臭自己。没门，而小姐姐则是一脸凌乱。你是不是有病？老娘是想跟你搞浪漫啊！一天拿着牌子接近入口，进去之前给赵东东打过去电话。之前赵东东有说过，下次进人造秘境前务必联系他，将秘境的承受能力上调一个等级。电话拨通，说明来意，告知赵东东小牌子背面的小串代码，很快就完成。对了，赵工，我可以在完成挑战后暂时不出来吗？可以，我帮你设置一下，五分钟够吗？够了，多谢赵工。嗨，举手之劳罢了。挂断电话，终于可以进了。一天对赤灵笑道：“看看你能不能破掉大圣之前的记录吧。”赤灵有些傲娇，轻而易举。大圣眼睛里也绽一波发。我要当老大。紧接着，一天就带着俩御兽进入秘境，依旧是空旷的场地，依旧是一百只白银级稻草人。赤灵，看你的表演了。赤灵直接腾空而起，星火坠落。咻咻咻！只一瞬间，秘境的天空便出现一朵朵用火堆积出来的云。就，赤灵一声鸣叫，火云如流星坠落，轰轰轰，如同炮火洗地。稻草人们根本不是火云的一河之敌，触之必死。当声响消失，空间里只剩下一百团焦黑的木炭。一天忍不住张大嘴巴，好家伙！第七十二章，大圣 vs 赤灵，从进入秘境到结束战斗。有一秒钟吗？这就是有王兽潜力的御兽吗？也太可怕了一些。这是一天第一次对潜力这玩意有了最直观的认识。一天往前走几步，蹲下身体，用手靠近地上的木炭，木炭上外溢的热能灼烧得手疼。赤灵飞到一天的肩膀上，又瞥了一眼大圣，怎么样，还敢和我打吗？大圣道：“打。”这倒是让赤灵有些意外了。本以为大圣见了如此恐怖的一击会心生退缩，他就不怕。也变成木炭吗？赤灵有些尴尬。打可以，但你要等我恢复三分钟。刚才那招星火坠落
，声势浩大的同时，消耗也是巨大的。仅仅一招就近乎抽空了赤灵的大半体力，而且这招不能连续使用，用过一次过后有三分钟左右的缓和期。大圣舞动着棍子，好，那我等你。赤灵有些看不懂大圣了，难道大圣是真的傻吗？他俩的潜力差距太大，从白银到王兽，足足三个大等级。要是其他的白银潜力御兽，恐怕早就被自己的霸气折服，乃会像大圣一样，依旧保持着战意蓬勃。这时候，一天笑了笑，侧头看向赤灵：“赤灵，你可不要小看大圣，你不一定是他的对手。”赤灵愣了，怎么连一天都这么说？本来心里对于大圣的轻视稍稍减弱了一分，不过还是保持着必胜的信念。如果让一天去判断两御兽的胜负，他也不敢给一个准确的结果。刚才赤灵一招就秒杀全场稻草人。创下的时间记录要远远超过大圣，但是赤灵有群攻技能，而大圣没有。大圣是老老实实一棍子一棍子将所有稻草人敲死的。御兽之间的战斗影响胜负的因素有很多，包括状态、属性克制、技能克制、战斗经验等等。所以说，赤灵上次输给兽神会两人，而大圣赢了，并不能直接说大圣就比赤灵厉害。一切还是要打过才知道。当然，在心里面，一天还是更倾向于大圣。毕竟大圣跟自己的时间更长，几分钟过去，赤灵的体力恢复了一些，技能也可以重新使用。一猴一鸟分别在秘境的两端，而一天则是作为裁判。只要他一声令下，战斗就会开始。大圣，赤灵，先说好，打架可以，一定要有分寸。比赛第二，友谊第一，知道了吗？两御兽同时回答：“知道了。”好，战斗开始。随着一天声音落下，大圣抄起棍子。一个箭步就往赤灵的方向接近，赤灵直接腾空而起，两只翅膀都燃烧起橙黄色的火光。本来赤灵只有巴掌大小，就算把翅膀展开到最大，也不过两个巴掌。但忽然生长出的火焰翅膀，却直接让它的宽度超过一米。大圣拿起腰间的酒葫芦，咕噜喝了一口，速度再次暴涨。已经完美级别的醉酒，让大圣完全变成残影，一天的眼睛都跟不上了。好快！赤灵很意外。想起一天的种种神奇之处，怪不得这猴子敢和自己战斗。别的不说，大圣的速度绝对在白银御兽里一骑绝尘。光有速度可不够。就在大圣一棍子扫过来的时候，赤灵已经飞到十米高空，我天然就列于不败之地。而正在赤灵觉得自己稳了的时候，大圣一个蹬腿跳跃，将他吓了一跳。明明上个瞬间还在地面，下个瞬间却直接出现在自己面前。这是窜天猴吧？轰！恐怖的棍风朝着赤灵侵袭，在这一瞬间，赤灵感受到要比上次和兽神会两人战斗更大的压力，瞬间做出决策，侧身往旁边飞，但翅膀还是被大圣攻击到，右侧的火焰翅膀直接就被打成光点，然后消散在空气中。幸好火焰不是实体，在脱离大圣的攻击后又重新长出来，而大圣则是在重力的作用下往地面坠落。第一次交锋是赤灵落了下风，大圣站在地上，一手叉腰。一手用棍子指着赤灵，见识到我的厉害了吧？认输吧，赤灵。赤灵之前轻蔑的眼神已经消散，取而代之的是严肃和认真。大圣的强大远远超过他的预期，别说白银级，就算是在黄金级御兽中，恐怕也少有敌手。但就这样，还不至于让他认输。才刚开始呢，赤灵翅膀挥动，在身前汇聚出一团火球，去，火球如炮弹从天而降，轰向大圣。而大圣的迎击。依旧是一棍子，碰，棍子和火球碰撞，直接将其打爆。但一天敏锐发现，大圣的猴手在收招的时候微微颤抖，显然打爆火球并不轻松。战斗逐渐热烈起来，一猴一鸟，你来我往。因为天然优势，赤灵略占上风，他不断使用火球攻击，大圣只能被当成靶子打。而大圣也不是完全被动，他时不时就会突然跳起来，用棍子抽赤灵一下。赤灵为了保证火球的精准，又不能飞太高。这就给了大圣攻击的机会，这猴子好难缠。赤灵有些后悔了，他本来以为随手就可以镇压猴子，所以才敢在体力不支的情况下选择和大圣战斗。没想到大圣居然这么厉害。最让他无奈的是，大圣在每次应付完火球的间隙，都会莫名其妙闭上眼睛，而一旦睁眼，便能发现他的体力增长了一丝。一猴一鸟，你来我往几十招，赤灵的体力逐渐见底，而大圣依旧保持着巅峰状态，强大的力量。恐怖的速度和灵活性，深不见底且恢复极快的体力，三个加在一起，简直比牛皮糖还要恶心。这样下去必输无疑，只能用星火坠落了。赤灵决定用绝招结束战斗。
同一时间，一天催促的声音传来：“大圣，赤灵，要不下次再打吧？时间快到了。”进来之前，他和赵东东商量的时间只有五分钟。现在五分钟快到了，赤灵和大圣同时道：“不行，一天。”第七十三章秘境又被破坏了。一天发现了自家两只御兽有个共同点，那就是好战。赤灵俯视着已经被他视作同等对手的大圣，大圣，如果你能接下我下一招。就算你赢，紧接着就看到天空升腾起一朵朵火云，又是这招吗？一天笑了笑，如果只是这样，可赢不了大圣。不对，还没完。火云出现后，并没有直接坠落，而是朝着同一个点汇聚。而大圣则是默默使用伺机待发，只用了几秒，火云便全部重叠在一起，变成一头外形和赤灵类似，但要大很多的火焰鸟。隔着很远，一天便能感受到火鸟传来的恐怖压力。他仿佛要灼烧世间万物一般，直面火鸟的大圣更是汗水狂流，猴毛打成啾啾，看起来有些狼狈，但眼睛仍旧明亮无比。大圣，你现在认输还来得及。赤灵声音清丽，但霸气无双。大圣吼叫一声，来！赤灵轻笑一声，你这个二弟，我认下了。去！轰隆隆，秘境里整片天空都被映成橙黄色，火鸟扇动着翅膀，一路疾驰向大圣。赤灵因为耗光体力。无法继续维持火翼，变成原本的模样。就在火鸟快要落地时，大圣没有立马攻击，而是暴退十几米。赤灵笑笑，逃跑了，以为这样就能躲过去了吗？火焰鸟和赤灵存在联系，赤灵可以操作火鸟行进的方向。不对，赤灵猛地睁大眼睛，他正要改变火鸟方向，却看到大圣向火鸟狂奔而来。一天也惊喜看向大圣，原来如此。轰！大圣猛地挥出出神入化八方棍。金色的棍影从下到上疯狂肆虐，金色和橙色终于碰撞到一起，发出今天的轰鸣声。大地开始震动，空气开始扭曲，就连天空都被两种颜色分割成了两半，两道恐怖至极的能量互相碾压。呲呲呲，甚至看到有丝丝雷霆肆虐在能量交接处。我要当老大！大圣双手握紧棍子，用尽全身力气怒吼：“轰！”终于，快要分成胜负。砰！火焰鸟后继无力，大圣的棍子一路狂飙，狠狠砸击，一下就将其打碎成漫天星火。大圣高举双手，兴奋怒吼：“我赢了！”一天和赤灵都有些震撼的看着这一幕，四散的星火有些飞到大圣身上，将他的猴毛烧成黑点。大圣也不在意。赤灵叹口气：“输了呀！”一天往前走了几步，到大圣身前，摸了摸他的头：“干得好！”大圣也很享受一天的大手，不知不觉中。大圣的身高已经快要到一天的胸口，大圣最后那一击不光是伺机待发，加上八方棍，更是利用醉酒进行加速，在十几米外就准备攻击。当速度爆发到最高点，再挥棍，进一步增加了八方棍的威力。这是三个技能的组合技，如果不是这样，胜负还真不一定。赤灵到现在才是真正认可了大圣，但还是傲娇道：“要不是我体力不支，要不是我技能熟练度不如你，要不是我不会组合技。”我才不会输！大圣挠挠头，我不管，我赢了就是老大。赤灵低下头，暗暗发誓：三十年河东，三十年河西，总有一天我会拿回大哥的位置。他堂堂王兽潜力御兽，输给一只白银潜力御兽，不服气啊！一天哈哈笑了一声。这次战斗过后，两只御兽的关系应该会好很多。说起来，赤灵不愧是王兽潜力，两个技能都是黄金级，熟练度远远低于大圣，还能打得有来有回。等技能熟练度上去，又该会有多厉害？但一天也不会因为赤灵潜力恐怖就冷落大圣。大圣进化后，潜力同样会得到大幅度提升。而这一天要不了多久，时间马上到了，我们走吧。一天准备离开秘境了，但就在离开之前，忽然发现，似乎在大圣发出最后一击的位置，有一道黑色的不规则的线出现在空气中。这是一条裂痕，裂痕正在蔓延。一天嘴角微微抽搐，不会吧？又把秘境弄出问题了，出去之后得马上和赵公说一下吧。又过了几秒，倒计时彻底结束，一天便被传送出秘境。回到现实空间，刚抬起头便看到赵东东站在前方，是在等我吗？赵公，一天打招呼道。赵东东也连忙回应。虽然他在职业之家是老人，但却不敢对一天有丝毫小觑。按照赵东东所说，他是因为刚好要进行巡检，所以来秘境看看。一天道，赵公，刚好你来了。我可能又把秘境弄出问题了。赵东东愣了一下，下意识道：“不可能。”
，他明明已经调高了秘境承受等级啊！只要力量上限没超过黄金，就不可能对秘境有任何损坏。一天的猴子上次弄坏白银秘境，已经很离谱了，好吗？灵光一闪，联想到这只是一天第二次来秘境，一拍脑袋，明白了，一天肯定是误会了。赵东东解释道：“一天战斗时对地形地貌造成损坏都是正常的，秘境有自我修复的能力，等下一个御兽师进去就会恢复如初。”其实这个问题不光是一天问过，许多第一次来人造秘境的御兽师都会问：什么我把地面砸出一个大洞？什么我把山上的树全烧光了？见一天还是一脸不放心，赵东东哈哈一笑：等下我进去检修的时候会专门看一下。你刚才出来秘境，放心了吧？就算真有什么问题，也不会让你赔的。一天点点头，那就好。舒了一口气，干脆直接把手中木牌交给赵东东，然后说了句再见，又寒暄了几句，便直接离开。看到一天离开。前台小姐姐有些怅然若失，而赵东东则是好奇的把牌子拿上，走到前台小姐姐旁边的机器前查看一天这次的成绩。第一次一天便拿到第二名，这次应该是第一名吧。很快，一天的成绩就显示在屏幕之上。如赵东东所料，白银级排行榜上“大胜”两个字又往上跳了跳，直接变成第一。但赵东东还是愣住了。第七十四章，凌乱的黑衣人，表弟的目标是一天。在赵东东的预期里，一天能比上次快几秒。十几秒都有可能，但屏幕上这个一秒是什么鬼？他有些怀疑人生，揉了揉自己的眼睛，没看错，赵东东嘴角抽搐，卧槽，见证历史了。他有理由猜测，一天现在创下的记录，恐怕再没有任何人能做到。在原地愣了好几分钟，赵东东终于缓和过来，这是得告诉局长。刚拿起手机，发现预定巡检的时间马上要到了。按照规定，他必须在时间到达前到秘境里打卡，否则会扣工资。先去巡检，出来再找局长。赵东东抄起一盒入门小牌，快跑几步来到人造秘境大门，开始了他的日常工作。青铜01没问题，青铜02没问题，白银03没问题，白银04。卧槽，白银04怎么崩了？赵东东走进白银04秘境时，秘境已经碎了大半。一天进的不就是白银04吗？我去，他没有骗我，真把秘境弄出问题了。赵东东很怀疑人生。他可是已经临时将白银零四加固过呀，除非能发出超越黄金的攻击。一天的御兽过于猛了一点吧？问题是，一天不是白银御兽师吗？能不能遵守一点基本常识？巡检完所有秘境，赵东东回到大厅，立马给王林打去电话，接通。局长，我有事情要汇报。赵东东道：“有什么事，明天再说。我现在没空。”好吧，是关于一天的。我以为您会有兴趣，那我先挂了。等等，嘿嘿。你说吧，我想了想，几分钟还是能抽出来的。赵东东默默翻了个白眼，还是老老实实道：“一天又来人造秘境了，而且破了记录，现在是第一名。”好，我早就猜测他可以。让老夫来猜猜，耗时多久？二十秒以内，对吗？局长料事如神，一天只用了一秒，刚刚好在二十秒内。王林沉默了，你管这叫刚刚好？不过一天的成绩确实惊到他了，一秒，也就是说。刚进去就结束了，实在很想不通是怎么办到的。赵东东顿了顿，继续说道：“一天不光是一秒内通关，更是因为力量超出秘境极限，将秘境破坏。”王林下意识皱了皱眉：“你没有调整秘境的耐受强度吗？一天能够破坏秘境，那是再正常不过了。”赵东东道：“上调了一个级别，还是被破坏了。”王林又沉默了，缓了很久才问道：“视频呢？”赵东东道：“这次很不凑巧。”我进入秘境的时候，放在天上的监控已经被空间裂缝给粉碎了，储存芯片碎成了渣，没有办法修复。好，老夫知道了。挂断电话，王林久久无言。这小子又变强了呀！他想到一个可能，大圣恐怕已经掌握了群攻技能，凭借一天的培育能力，确实能做到。至于赤灵，则是被他忽略掉了。赤灵的未来在十年后，这是好事。大圣越强，交流赛就越有可能拿到好成绩。王林用手指轻扣桌面，上次已经将一天的消息上报，怎么还没有回复？另一边，一天回到家，慵懒的躺在床上。离去学校只剩下几天时间，一天打算去的那天直接找周天刚办理退学。这几天终于可以好好休息一下了。哦，对了，明天抽空看一下新房子。打开手机，点进许久没看到班级群，群消息早就九九九加，稍微翻看了一下，便没有了兴致。话题基本都是围绕着。如何培育预售到青铜？班长张浩的预售在五天前成功突破，进入到培育速度榜单前一百，也算是为班级正了脸。
，另外还有两个黑马选手，紧随张浩其后，分别在两天前、三天前成功突破。一天沉沉睡去，而此时古战场秘境外，一个黑衣人正在风中凌乱。秘境快要关闭了，摘星和蝎子怎么还不出来？黑衣人逐渐觉得事情似乎有些不对劲。一天在睡觉，黑衣人在凌乱，而宋家、宋清航则是在刻苦培育御兽。第一，忽然听到房门外传来脚步声。和指纹识别的声音，一回头，原来是父亲宋威回来了。在宋威的身后，还跟着表哥宋元。青航还在训练御兽呢。宋元一边换鞋，一边关心宋青航。我听大伯说，你一大早就起来训练，不会到现在一直没停过吧？宋青航点点头，嗯，我已经让兰兰修炼了一整天。宋青航刻苦的程度让宋元有些震撼，劝阻道：“青航，训练御兽要懂得劳逸结合。”正保持着诡异姿势。吸收灵气的月光猫兰兰也适时瞄了一声，很赞同宋元的说法。宋清航摇摇头：“表哥，我有个必须要超越的目标。他平时一定很努力，我必须比他更努力才行。”宋元笑了笑：“哟，原来是这样啊！似乎是回忆起了往事。曾经我也有这么一个对手，我们互相竞争比拼，谁也不肯服输。结果嘛，我们两人都考上了山雾御兽学院。”宋清航继续拉着月光猫训练，而宋清航则是有些口渴。准备给自己倒杯水，刚接完水，往回走的时候，发现，在月光猫的旁边，还离着一个用作训练的橡胶人，在橡胶人的脑袋上还贴着一张纸条。宋元扑哧笑了笑：“我来看看，能被青航视作对手的人究竟叫什么名字？”再靠近一些，然后他就看到了一天的名字——宋元。表弟想要超越的人是一天，不对，也有可能只是名字重复了，肯定是这样吧？但似乎他记得，宋威最开始为他介绍一天时，说的就是。一天是宋清航的同校同学，试探问宋清航道：“清航，你想超越的这个一天，契约的御兽是不是一只石猴啊？”宋清航意外道：“表哥，你怎么知道？”实锤了。第七十五章新房子，一饮震惊。一天有其他姐姐了。宋元看着表弟坚毅的眼神，有些欲言又止。这就是无知者无畏吧？他和一天交手过，说交手不太准确，应该说他被一天单方面碾压过。宋清航赶上自己都费劲，还想赶上一天？表弟，嗯，要不咱换个目标吧？为什么？宋清航皱起眉，表哥你也认识一天吗？你觉得我不如他？宋清航有些微怒，我现在是不如他，但我相信凭借着努力，我会逐渐拉近和他的距离，总有一天能够超越他。宋元内心道，恐怕是被越拉越远。正想将他对一天的了解告知宋清航，却听到传来咳嗽的声音。宋伟走过来。拉住宋元，小元，走，我们去说点事。宋元一脸懵逼，被拉到离宋清航很远的地方。他意识到什么，问道：“您是不希望我告诉清航关于一天的事？”宋威点点头。这么多年了，我还是第一次在清航身上看到如此强烈的斗志，而这一切都是因为一天。清航要是知道一天已经完全不可能追赶，我担心会影响他的状态。起码在高考之前，我希望他能够保持现在的斗志。宋元点点头。再看向宋清航的眼神多了一丝怜悯，这孩子要是有一天知道他一直追逐的目标永远都追不上，会受到多大的打击哦！只用了两天时间，一天便搞定新房子，一座带院子和地下室的三层独栋别墅，当然是租的。每个月三 W 龙币的租金，在雾山市这个十八线城市已经算是天价，位置在距离职业之家不远。一天看了好几套房子，最后选择这里的理由有两个：一是他现在赚钱能力很强。没必要在生活品质上省钱，既然换，那就换最好的。二是这个房子距离职业之家很近，安全性很高。虽然王林说兽神会降临只是烟雾弹，但一天还是出现了危机感。不怕一万，就怕万一。兽神会真的要搞事情的话，职业之家附近无疑是整个城市相对安全的地方之一。姐弟俩这些年积累下来的物件不算多，叫了辆网约货车，一趟就搬完家。站在院子里，看着一影进进出出，忙忙碌碌。一天的心里不由出现了一股成就感，姐，我来帮你了。晚上，一家人靠在柔软的沙发上，一莹已经完全累瘫了，但脸上还有挂着止不住的笑容。一天无奈道：“姐，要不咱请个人吧？”一莹立马反驳：“花那冤枉钱干嘛？以后家务活都交给我来做。我打听过了，我以后在研究院的工作闲得很，每天三点半就下班。你总得让我有些事情做吧？”插了插腰：“不就是三层加地下室吗？简简单单。”一天耸耸肩，看得出来，易影是真的很享受辛苦的过程。好吧，你开心就好。不光是易影，两只御兽也很兴奋。
，房子后面上百平米的院子俨然成了大圣和赤灵的游乐场。大圣终于可以肆无忌惮蹦来蹦去了。以前的房间总共不到五十平，还隔成了两室一厅。大圣力气大，很容易收不住手，不是弄坏沙发，就是弄坏床。总之，一切似乎都在朝着好的方向发展。吃过晚饭，一天给周天刚打过去电话。距离上学没几天了，他想提前给周天刚打打预防针。周老是这样的。我打算退学，在知晓一天被研究院推荐去预售学院当老师时，周天刚明显愣了一下。确实，以一天现在的状况，没有待在学校的必要。周天刚略作思索，然后道：“小天，你看这样可不可以？剩下的时间你都不需要来学校，我帮你请假，等到其他学生毕业的时候，我将你的毕业证寄给你，也算是为你的学生时代画上一个完整的句号。”一天眉头一挑，道：“这样是不是不太合规矩？”周天刚哈哈大笑：“我是校长。”我说的话就是规矩。再说了，办学校的目的是为了培养人才，只要目的达到了，过程可以变通一下吗？一天这才点点头。好的，那多谢周老了。周天刚道：“我们之间就不用说谢了。”顿了顿，声音带上一丝严肃：“一天，你是我带过最好的一位学生，我为你感到骄傲。”挂断电话，一天心绪有些不平静，有种被认可的感觉。没过多久，电话又响起，是周琼。小天。听说你要到商务预售学院当老师了，呃，对。一天抹了抹并不存在的冷汗，周老的嘴可真够大的。我对学院很熟，你什么时候去报道？需要的话我陪你一起去，顺便给你介绍一下。哎，说起来，我才是高中老师，你这就大学老师了，我心里有些不平衡啊。但总的来说，我还是很欣慰的，毕竟周琼可是一步步看着一天成长到今天。个屁啊，就离谱！这才多久？一个月时间不到，一天直接实现三级连跳。从普通学生到天才学生，到研究院成员，现在居然直接成了大学老师。一天先是感谢了一番周琼的好意，然后道：“暂时还没收到通知，如果需要的话，我会找琼姐你的。”两人又聊了一阵，基本都是周琼在说，一天在听。挂断电话，一天发现一影不知道什么时候已经悄悄站在了自己身后，两只耳朵都竖起来，脸上写满了八卦。小天，这谁啊？我听这声音可是个女生，你们还聊了这么久？易影用肘子碰了一下一天，给姐说说是不是女朋友？你也成年了，谈恋爱的话，姐大大的支持你。一天看到易影两个眼睛都在放光，很无语。没有，就一个一个姐姐了。姐姐，易影呆愣当场。什么？我弟弟在外面有别的姐姐了？第七十六章，技能接连突破，一月之期一到，一天笑了两声，站起身准备去往自己的新床。之后他也不需要去学校。就等着城市交流赛前的集训开始。算了下时间，还剩下不到一周。具体的时间、地点，王林已经通过邮件发送到一天的手机里。现在一天手里还有些余钱，所以睡觉前先分别打开职业之家、研究院的软件，翻看了一回。他想要再买几瓶黄金级的灵酒，但黄金级灵酒这玩意产量极少，只偶尔能在商场里看到，而且一个不留神就会被其他人捷足先登。一天摩挲着下巴思考：买黄金级的灵酒就这么困难？钻石级该怎么办？看来之后要把大圣的酿酒技能也捡起来了。这两天一天过得很悠闲，还抽了个空，完成了之前和刘波的承诺，替他完成了 50% 的项目工作。至于为什么不是 100% 当然是因为一天不希望让刘波完全没有参与感。一天在院子里准备了四张躺椅，分别给两人和两玉兽。这天下午，大圣传来大大的好消息，他的两个技能接连突破。大圣已经习惯平时都闭上眼。只有在必要的时候才睁眼。忽然，紧闭的双眼猛地睁开，一股微弱的气势从他的两只眼睛散发。然后一天就看到闭目养神突破到了精通，给我简化到出神入化，满足简化方案生成条件。需求一1 0 0 W 龙币已满足。需求二闭眼击败 1,000 个同级别对手，零一千，提升闭眼战斗100次可突破技能至完美。一天都惊了， 1 0 0 0次会不会太多了一些？慢慢累积吧，大圣现在的实力，就算是闭眼同级别预售中战斗也很难输。没过到半小时，大圣又是一阵，伺机待发，突破到完美了。简化简化，满足简化方案生成条件。需求一1 0 0 W 龙币已满足。需求二，在黑夜里击败 1,000 个同级别对手，零一千。一天愣了愣，倒是挺巧的，两个简化任务完全可以一起做，只要让大圣在黑夜里闭上眼击败 1,000 个敌人。是时候给大圣来一个感应类的技能了。很可惜，感应类技能太过稀有。一天逛了一下午商场
都没有找到合适大圣的技能，只能加了个商店负责人的联系方式，让他在有货的时候第一时间提醒自己。除了大圣，赤灵也在稳定提升，在他的面前摆着一堆红色的小石头，时不时赤灵会抓起一颗塞进嘴里，像嗑瓜子一样咔吧咔吧咬碎。这些都是一天买来的白银及火属性材料，和大圣一样。赤灵每到一个等级，都至少需要该等级的材料吞噬后才有作用。之前赚的钱快要见底了哦，幸好再撑个十几二十天还没什么问题。又过了两天，早上八点不到，一天就被楼下的声音吵醒。该死，给大圣说了多少遍了，不要一大早撒欢，就是不听。习惯性点亮手机屏幕。说起来，今天还是个特殊的日子，一月之七已到，今天又到了学生们该去上学的时候了。但关我屁事。又把屏幕暗黑，一天缩到被子里，堵住耳朵，继续睡觉。另一边，宋清航早早就来到学校。强哥，好久不见。强哥，早啊。从校门口往班级走的过程，不断有人认出他。宋清航也保持着礼貌，一一回应。宋清航肩膀上的就是他的御兽月光猫吗？看起来真可爱。喂，人家可是稀有御兽啊，怎么能用可爱来形容？应该用强大。月光猫似乎听到有人在议论他，朝着声音来源咧了咧嘴。刚才说话的几人直接被吓了一跳，等到宋清航走远，才敢继续议论。我去，好厉害的气势！我的御兽也到青铜了，但和月光猫比起来，气势一个天上一个地下。哎，不愧是第一名啊！作为学校里的风云人物，宋清航免不了听到别人的议论。本来他刚进学校时，头还是高高仰着，还没到教室就已经完全垂下来了，同时脸很红，太尴尬了。都怪学校，一定要等一个月才会披露完整的名单。十七班班主任孙畅也正在往班级走。孙老师，好久不见，又变漂亮了呀！有嘴甜的学生和他打招呼，孙畅口头谦虚，心里可美了。他虽然已经快要四十，但风韵犹存，至少他自己是这么认为的。嘿，孙老师，刘老师，孙畅和刘正两人都是学校的老老师，关系不错。刘正拱手道：“哈哈，我要提前恭喜孙老师了。”孙畅有些疑惑：“恭喜我干嘛？”刘正抬起手，搓了搓。孙畅也明白了他的意思。学校不光对排名前一百的学生有奖励，对老师也有。学生的成绩越好，老师的奖金也就越多。嗨，都是小钱。话说这么说，孙畅的脸上蒙上一层红光。他日常在班级群里潜水，知道他的班至少有三个人进了前一百，尤其是班长张浩表现格外突出。整个年级四十个班前六十名，基本都被两个尖子班霸占。三十八个班瓜分剩下四十个前一百的名额。他们十七班能有三个进一百，已经是很好的成绩。刘正挤眉弄眼，这可不是小钱。看来你还不知道，我给你说，我值班那天，算了，还是不给你说了，说了就没有惊喜了。然后刘正就走了，留下一脸蒙圈的孙畅，摇摇头。这老刘也是老谜语人了。走进十七班，学生们已经来了大半。时间来到九点，赵亮坐在位置上，看着教室靠后的一个空座位。咦，一天怎么没来？作为契约时候的难兄难弟，他有很多事想和一天分享。一天不会睡过头了吧？今天这么重要的日子都能睡过头。第七十七章，宋清航，我在商务预售学院等你。孙畅咳咳两声，吸引过来所有人的注意力。好了，大家都来齐了，大家排好队，跟着我一起去体育馆参加表彰大会。另外，我还告诉大家一个好消息：昨天接到通知，校长还请了咱学校之前的优秀毕业学长来做演讲嘉宾。还有什么问题吗？没问题。咱们就出发，十七班列好队，准备出发。一天怎么没来？几乎所有人都发现了，一天之前在班里算是很不起眼的那类人，没什么朋友，又没有敌人，但相处了快三年，众人多多少少对他还是有些印象。有人问孙畅，得到的回复是一天请了长假，众人很疑惑，都快高考了请长假，但想想一天平时的成绩和他契约的预售，似乎他参不参加高考也没什么区别。对大多数契约时候的预售师来说。未来就是找家酒厂上班，先努力将石猴进化成石猴王，再疯狂培育酿酒技能。孙畅其实也是类似的想法，但让他惊讶的是，一天居然和周天刚有关系。一天的请假信息还是周天刚告诉自己的。学生们一路上叽叽喳喳，很快就汇聚到体育馆。四十个班将体育馆挤得满满当当的，体育馆的主席台、校领导们都正襟危坐。在最中心，校长周天刚的位置旁边有个看起来微胖的年轻人，想必。他就是优秀学长了吧？表彰大会正式开始，由周天刚亲自主持。第一个环节，先是介绍主席台的每位成员，其他人学生们都认识
，唯一不认识的就是那年轻人，所以在介绍的时候都听得格外认真。十七班班长张浩有些期待，我倒是要看看优秀学长有多优秀。周天刚朗声，这位是咱们学校三千零一十八届，也就是五年前的毕业生刘波。你们的刘波学长现在不光是商务预售学院的优秀毕业生，毕业后仅仅一年时间就通过了咱们商务室研究院的考核。哗，全场骚动起来。能考上预售学院的学生虽然只是少数，但并不算极其稀有。众人惊诧的是，看似平平无奇的刘波，居然是在职研究员。也有些学生对研究院不太了解，好奇问周围人：“研究员很厉害吗？”立马收到一大波嗤之以鼻。这么跟你说吧，研究员的数量甚至比职业预售师都少得多，个个都是顶尖人才。咱们整个市上百万人，只有仅仅不到一千个研究员，算得上十万里挑一。所有人都被这个数字给震惊到了。刘刘波师兄也太厉害了吧！就连宋清航也忍不住侧目。他的父亲是个商人，论钱可能比大多数研究员要多，但如果说论社会地位，却有些比不上了。周天刚对学生们的反应很满意，不枉他专门请来刘波。哼，其实我老周也是研究员呢，还是二级的。周天刚心里小小傲娇了一下。但刘波是进化部，他是培育部，两者还真不太好比较地位高低。介绍完台上众人，周天刚道：“好。”那我先简单说两句，然后他就开始了长达半个小时的演讲。台下，宋清航左顾右盼，皱了皱眉。一天呢，他怎么不来？作为第二名，他其实是不想来参加表彰的，唯一来的目的就是找到一天，对他放狠话。宋清航觉得这样会很帅。一天都不在，那他还在这里干嘛？走了。于是，宋清航找到班主任请假。班主任虽然觉得宋清航没法听到表彰，有些可惜，但还是爽快批准。宋清航是他最骄傲的学生，这点小要求必须满足。航哥，你要走了吗？嗯，我去训练预售了。望着宋清航离去的背影，众人沉吟。哎，怪不得航哥能拿第一，天赋好就算了，刻苦程度也比我们要高。宋清航离开体育馆，第一件事就是给一天打去电话。叮，因为被大圣吵醒就睡不着的一天，现在很烦躁。又听到手机提示音，一大早谁找我啊？接通，一天。你怎么不来学校？原来是宋清航，不想去。宋清航通过一天的声音判断出，一天刚醒。一天，你携带了呀？一天，这人是不是有那个什么大病？宋清航轻笑一声，你可是被我视作对手的男人。虽然你注定要被我超越，但我不希望这个过程如此简单。一天，喂，能不能少看些中二的东西？宋清航脸微红，热血你懂吗？我不是中二。顿了顿，问道：“对了。”一天，你之后准备去哪个学院？在他看来，凭借一天的优秀，有很多选择。一天老老实实道：“商务预售学院。”宋清恒声音忽然变大，接近怒吼：“一天，我在商务预售学院等你。”然后，啪，电话挂断，留下一脸无语的一天。我还没说完啊，我是去当老师的。这孩子挂电话真快。另一边，表彰大会正在有条不紊的进行，终于到了表彰前一百预售师的环节。周天刚手里拿着两页名单，从后面往前面依次念：第100名，两班吴鹏宇，耗时25天一小时；第99名，六班张楠，耗时24天22小时。名字一个个被周天刚念出，孙畅终于知道为什么刘正要恭喜自己了。原来在他们十七班，还有个一直没在群里说话的孩子，也进了前一百。这么一来，我带的班足足有四个进前一百的。哈哈，在众多普通班里，十七班也算是一枝独秀了。名单还在继续，很快就来到第二名。第二名一般宋清航，耗时两天十二小时。嗯，所有人都愣了一下。宋清航不是第一名吗？第一名十七班一天，耗时一天。等念到第一名时，全场直接炸开锅。一天这个名字对大多数来说都太过于陌生了，而且十七班不是个普通班吗？第七十八章，刘波演讲。我认识一个天才，张浩张大嘴巴。僵硬的扭头看向旁边的同学，刚才我好像幻听了。浩哥，好巧啊，我也幻听了，我也是。好几个人同时附和。张浩沉默了，一个两个幻听就算了，一帮人同时幻听，怎么可能？那就只有一个解释了。可这个解释他并不想面对。不远处，赵亮也很怀疑人生。我的难兄难弟抛弃我了。一天这个名字可能会重名，但他们十七班确实只有一个一天。而孙畅。则是快被这突如其来的惊喜给砸晕了。什么？第一名在我们班？难道这才是刘正说的惊喜吗？
，这也太惊喜了吧！一般班主任也懵了，站出来问周天刚道：“校长，这里面是不是有什么误会？”周天刚瞪了他一眼：“我亲自认定的成绩，你觉得有问题？”面对周天刚的凌厉气势，老师节节败退。可可只用了一天时间，是不是太离谱了？其他人也齐齐看向周天刚。周天刚道：“一天是真正的预售天才。”周天刚已经将事情定论。没人再敢提出质疑。其实，对现场大多数人来说，他们只是微微吃惊了一下，便没有其他的情绪。反正第一名跟他们没有任何关系，是一天或者是宋清航，又有什么区别呢？当然，那些原本就和一天或者宋清航存在关系的人，另说。之前恭喜祝贺宋清航的那些人，一个个尴尬无比。他们到现在才明白，为什么宋清航要提前跑路。而十七班众人一直保持着死寂一片，众人都无法接受，平平无奇了三年的边缘人物。一天，忽然就变成了让所有人仰望的存在。赵亮想起之前在路上遇到一天，卧槽，原来他当时说的都是真的。又想起他打赌说吃桌子的事，赵亮深深低下了头，心想到：我是透明人，我是透明人。张浩也想起之前在群里艾特一天的事，显然宋清航早就知道一天才是第一名，很尴尬。你要是第一名，那你早说啊！当然啦，要是一天早说他是第一名。张浩也大概率不会相信。忽然，有人酸溜溜道：“哼，第一名有什么了不起的？突破速度快，什么也代表不了，最多就是早些进化，早些掌握酿酒技能罢了。更何况，凭借一天的家世，现在根本买不起进化材料、路径，还不是要先找个酒厂打工存钱？和其他契约石猴的预售师有什么区别？”不少人都点点头：“是啊，契约石猴限制了一天。”但也有人冷血两声道：“哎呦喂！”我怎么感觉酸水都要从肚子里溢出来了？你们可别忘了，这次第一名的奖励是什么？被这人提醒，其他人才想起来，今年第一名的奖励前所未有的丰厚，进化路径和进化材料早已经给一天准备好了。可恶，好极度啊！最先说话的人脸有些红，不过嘴上不肯认输。一时的领先不代表什么，等二十年咱们再看，看谁混得更好。要我看，兴许这一时领先，还是一天用了什么不干净的手段呢？都给我安静。忽然，班主任孙畅皱皱眉，阻止了学生们继续讨论。虽然他也想不明白一天究竟是怎么做到的，但校长都没说什么，哪轮得到你一个学生逼逼赖赖？更何况一天同样是他带出来的学生。不管在场的众人怎么想，表彰大会还在继续进行。念完一百个名单，周天刚又夸赞了一番后，就轮到优秀毕业生，也就是刘波讲话了。刘波一站起来，全场立马就欢呼起来。十七班众人也不例外。刘波学长真厉害。我决定了，以后我也要成为研究员。就你，照照镜子吧。预售学院都考不上，还想进研究院？刘波学长才是真正的大人物啊！你们看到没有？就连校长对学长都很尊敬。嘘，不要说话了，我要认真听刘波学长讲话。刘波的演讲开始，先是回忆了一下自己的学生生活，又展露了多年的奋斗历程，最后是对全校学生的鼓励。五年前，我也和大家一样，站在这个体育馆，眼睛里全是迷茫。那时的我很自卑，因为我发现，无论我做到什么程度，都总有人比我做得更好。不管我怎么努力，都永远不是最好的那个。但那又怎样呢？因为比不过别人，我就要放弃吗？不，我觉得不能这样。今年就在我参加研究院考核的时候，认识了一位绝世天才，他的天赋恐怖到我努力一辈子都接近不了。但为什么我要和他比较呢？我只需要和自己做比较，确保明天的我比今天的我更厉害，那就足够了。刘波的讲话还在继续。在场的众人不禁有些憧憬，刘波就已经是他们眼中的大人物，那连刘波都自认不如的天才，究竟又会是何等的风姿？演讲结束，现场爆发出热烈的掌声。周天刚总结了几句，就宣告大会正式结束。各班级按照顺序有序退场，主席台上的几人也准备离去。刘波走到周天刚面前：“周老师，嘿嘿，没给你丢人吧？”周天刚拍拍他的肩膀：“讲得很好。”对了，周老师，一天他是哪个班的？十七班，好，那我可以去拜访一下十七班的班主任吗？哈哈，你尽管去。周天刚指向孙畅，就是那位穿黄色外套的老师。刘波点点头，多谢周老师，这也是刘波愿意来学校演讲的一个目的。他想通过一天的班主任，对一天有更多的了解，是个什么性格的人，有什么兴趣爱好等等。一天起飞已经势不可挡，未来必能成为让自己只能仰望的大人物。这是什么？这是大腿啊！讲白了。刘波想要投其所好抱大腿，所以要先知道一天好什么。
，第七十九章，赤灵打架吗？大圣不打，从一班开始，逐渐撤出体育馆。还远没有轮到十七班，此时孙畅正在接受其他班主任的道喜。孙老师深藏不露啊，恭喜孙老师了。孙畅心情极其畅快，哎呀，都是运气好了。就在这时，某位眼尖的老师看到刘波正在往他们聚集的方向走来，学生们当然也发现了。刘波学长要找谁吗？出口的方向也不在我们这边啊。刘波越靠越近，看他眼睛看向的方向正是孙畅。旁边老师纷纷疑惑：“孙老师，刘波不会也是你带出来吧？”孙畅摇头：“不是，当年刘波也是全校排前三的学生，所以我对他有印象。他当时的老师已经退休了。”孙畅也很疑惑：“刘波找自己做什么？虽然刘波的岁数比他小，而且一个是老师，一个是学生，但真要论社会地位。”自己拍马也比不过人家，总不可能是什么学生暗恋老师的戏码吧？孙畅将一缕头发归拢到耳朵后面，嘿，别说，还真有可能。老娘现在还风韵犹存呢。随着刘波的距离越来越近，学生们全都安静了，隐隐能听到有人喘粗气的声音。他们还是第一次近距离接触这么大的人物，紧张。终于，刘波的脚步顿在孙畅面前，他的脸上带着和煦的微笑。所有人都屏住呼吸，又是疑惑。又是期待刘波的第一句话会说些什么。孙畅格外紧张，他之前可和刘波没有过任何一丝交集。要是刘波真来个表白什么的，那他该怎么办呀？刘波终于开口了：“孙老师你好，你就是一天的班主任吗？”所有人蒙圈。一天，刘波是因为一天才来找孙畅的？难道是因为一天这次取得了第一名的成绩引起了刘波的注意？孙畅有些失落，还是老老实实道：“对，请问你，你有什么事吗？”刘波笑笑，我和一天现在是同事，刚好回到母校，我有些好奇他在高中是一个怎样的人，有空的话可以和我讲讲吗？全场死一般的安静。同事，刘波是研究院的研究员，一天是他的同事，那意思就是一天也是研究员哥。孙老师，刘波在孙畅眼前挥了挥手，有在听我说话吗？孙畅这才从震撼中反应过来，啊，有，我现在有空。刘波将孙畅带走了。而学生们依旧保持着死寂。另一边，快到十点，一天才终于从床上起来，洗脸刷牙，准备开始自己愉快的一天。在接到宋清航的电话过后，他就将手机调成了静音。现在打开一看，弹窗上未读消息，足足九九家。点开一看，原来是他的高中同学们。想到不用想，肯定是因为公布了排名，这些人才会这么激动。有人恭喜自己，有人向自己讨教经验，还有一些。就是单纯的想和自己搞好关系，好几个女生都约自己周末出去喝奶茶，一天紧皱眉头，想让我长胖，门都没有。挑了几个关系还不错的同学，回复了几句，便放下手机。时间来到下午，一天正在查询资料，忽然感觉一股灼热在身旁爆发，原来是赤灵的火翼突破到精通了。最开始火翼只是个入门技能，而星火坠落是熟练技能，但星火坠落只能在有星星的时候提升。所以进度反而落后火翼了。就，赤灵有些兴奋。只见他腾空而起，展开火焰双翼，已经足足超过十米。两只火翅膀稍微挥动两下，立马有一股热风席卷整个院子，热死了。一天抹抹汗水，立马下指令让赤灵变回正常状态。这大夏天的，受不了啊！不过一天想到，要是到了冬天，赤灵的用处就大了。大圣正闭着眼打盹，也被热风给惊醒。当他睁开眼，赤灵已经飞到他的面前。大圣，再打一架，这次我不会输给你了。赤灵的两个技能有很强的关联，火翼可以召唤出火焰能量，凝聚成团进行攻击；而星火坠落则是依赖火翼召唤的火焰能量。之前赤灵仅仅入门级别的火翼，就已经能和大圣打得有来有回。现在火翼连续突破两个境界，他觉得是时候赢回自己老大的位置了。大圣摇头，不打，然后就闭上了眼。他又不傻。只要不打，那他就一直是老大。要是打起来赢了还好，万一输了怎么办？赤灵急了，你是不是怂了？大圣懒洋洋道：“老大有权利拒绝老二的挑战。”一天扑哧笑了出来。大圣的样子欠揍的可爱。说起来，大圣的身高和智商也在慢慢提高。赤灵很生气，但大圣不接受他的挑战，也确实无可奈何。一天是不允许两玉兽在家里动手的，要想打架，只能去秘境里。一天捏捏手指，给我简化赤灵的火翼到出神入化，满足简化方案生成条件。需求一： 3 0 0 W 龙币
，未满足。需求二，在火属性环境中待100个小时，零1 0 0 H。限制，火属性环境必须达到 50% 能量浓度。提示，待满10小时，火翼可突破至完美。3 0 0 W 龙币。经过这段时间的开销，一天已经没有3 0 0 W 龙币了，这事先放到一边去。需要火属性环境吗？一天眼睛亮了，这不刚好？赤灵到一旁生闷气去了。大圣一边打盹一边喝酒，而一天则是在为进入秘境做准备。集训的日子还有两天就到了，他得提前做个攻略。这次要去的秘境名为三王秘境，据说是因为发现该秘境的三位御兽师都姓王，就取了这个名字。秘境里有金、火、木三种属性，一天的目标显然就是火属性。他在职业之家的论坛里搜索到，有人曾经在三王秘境获得火灵石，也就是大圣进化需要的东西。这下除了帮大圣搜集进化材料，又多了个要进去的理由。帮赤灵寻找火属性能量超过 50% 浓度的环境。按照一天搜集到的资料，三王秘境里有三个地点存在单一属性环境，其中赤火山就是火属性。在赤火山山顶有几口温泉，温泉的底部可能会孕育出火灵石，所以赤火山就是一天要去的目标地点。他花了两千龙币买了一张三王秘境里的大概地图，又用笔记本记下前辈们总结的注意事项。攻略完成，只等两天后出发。第八十章，进入三王秘境。木岩和吴宏宇，职业之家。王林正在给参与集训的御兽师们一一打电话，轮番关心了一阵。从通话时长就能看出他的关心程度。其他人都是一分钟内就解决，而只有一天足足通话半小时。挂断电话，看样子一天的状态还不错，那我就放心了。和一天打完电话，就只剩下最后一个了。第一，很快就拨通。慕言准备的怎么样了？还不错，哈哈，那就好。这次集训就靠你了。慕言不光是要参加交流赛的选手，也是王林指定的教练。之所以让他做教练，强大是一方面，更重要的是，慕言是那种有特殊天赋的御兽师。他的脑袋记忆力强到离谱，计算能力也很可怕。人送外号“人形计算器”。按照王林估计，也就是慕言对当研究员没兴趣。否则，他一定以第一名的成绩进入研究院。王林先是关心了一阵，才道：“我发给你的资料，你都看了吗？”“看了，这次有几个御兽师，还不错。”“你对一天有什么看法？”“少年天才，和你相比如何？”“未来不知道，现在不如我。”慕言看过一天参加职业考核的场景，说实话很震惊，但这震惊只针对于一天的年轻和实力强大造成的反差。如果换作是慕言，他也能秒杀龙人首位。不是有手就能赢，王林嘿嘿笑了一声。我希望你能对他进行一些特殊关照，这可是块好材料。慕言点点头，可以。王林道：“你办事，我放心。不过你也要注意点分寸，别把一天弄出心理阴影。”好，挂断电话。王林面露期待。又是两天时间过去，这两天两只御兽都有不少的提升。赤灵已经来到白银 30% 而大圣。因为一天给他又搞到两瓶黄金级灵酒，等级进度已经来到 90% 快到和坐火箭一样。其中一瓶酒还剩下一小半，按照一天估计，最多两天喝光现有的酒就能够达到 100% 伸了个懒腰，准备出门。姐，我走了。他早就和易影说过要集训，参加城市交流赛的事。易影对此很支持，注意安全哦。从家到三王秘境的距离有些远，打个车花了快200块才到。从远处看。一个淡黄色的原力在空地上，这就是秘境之门吧？秘境之门千奇百怪，有的是真的门，比如进入人造秘境的青铜门；有的是各种形状的透明薄膜，比如三王秘境就是。在秘境之门前有一个凉亭，按照王林发的邮件上所说，一天需要等一个叫做慕言的人来带自己进入秘境。凉亭中已经有好几个人三三两两坐着，也不知道其中有没有慕言。先进凉亭看看吧，因为按照规定，出租车不能直接开到秘境门口。一天只能在一公里外的位置就下车，然后走过去。嘿，前面的兄弟，你也是来参加集训的吗？走到半路，忽然听到似乎有人在喊自己，回过头看到一张大饼脸。一天看到那人的同时，那人也看到一天，可以明显感觉到他愣了一下。我去，好年轻！那人快走两步，和一天并肩，挠挠头，哈哈，不好意思，我应该是认错人了。你是来秘境进行试炼的学生吧？三王秘境只允许黄金级及以下的御兽师进去，不少学院的学生都会选择到里面锻炼自己。我叫吴宏宇，你叫什么？吴宏宇颇有些自来熟，一天无奈道。
，我教一天，我确实是来秘境集训的。”吴宏宇笑道：“是学院组织的集训吗？”哈哈，我上大学那会也经常参加类似的活动，一天翻了个白眼。城市交流赛，吴宏宇咦了一声，好奇道：“敢问兄弟今年多大岁数？”十八。那兄弟现在是什么级别的御兽师？白银，吴宏宇再次仔细打量了一天一样，一脸不可置信。想了想，恍然大悟： 1 8岁的白银，一天肯定是天赋极高的御兽师。参加城市交流赛的选手一共十个，但在这十人外，还会有十个备选选手。一天应该就是备选选手。提前来感受比赛氛围，为几年后正式参赛做准备。吴宏宇拍拍一天的肩膀，哈哈，不要有太大心理压力，几年后才是你的舞台呢。今年看我是怎么大发神威的就行。一天懒得说话了，两人很快就走进凉亭。看到一天，其他人也愣了一下，不过倒是没人说什么。一天刚坐下，便听到远处传来一声音啼，抬头望去，天边有一个黑点越来越近。很快，一只翅膀展开超过五米的灰黑色大鹰降落在凉亭前。一个戴着眼镜、表情严肃的男子从鹰上跳下来，凉亭中有好几个人立马起身相迎。严哥。眼镜男走进凉亭，先是环顾了一眼，最后视线落在一天身上，似乎是端详了一会，才收回目光，自我介绍道：“这里有人还不认识我，先自我介绍下，我叫穆言，是交流赛的选手，也是这次集训的负责人。人都来齐了，接下来先跟着我进入秘境。”说完，从预售空间拿出14张木牌，对应在场一共14个预售师，将木牌一人发了一块，便带头往秘境之门走去。当穆言的身影已经消失在这个空间中，才有人好奇道：“穆言吗？他怎么又是选手，又是集训教练？”立马有人回应：“一看你就是第一次参加集训，当然是因为人家足够厉害。”有多厉害？刚才回话的人先是看了一圈凉亭里的人，才轻笑一声：“至少比这亭子里的所有人都要厉害。”说话便跟着穆言进入了秘境。一天旁边，吴宏宇撇了撇嘴，喃喃道：“好大的威风，不知道能在我御兽手底下过几招。”御兽师们一个接一个进入秘境，一天排在最后，只感觉两眼一黑，在亮起时，已经来到一个全新的世界。第八十一章，木言，全都一起上吧。环顾四周，是一片空旷的草坪，隐隐能看到远方有三座高山，分别在不同方向。一天凭借记忆中地图的模样，很快就定位到，其中一座就是他的目的地——赤火山。木言严肃的声音传来：“所有人都向我靠拢。”等众人都聚集在一起。穆言才正式开始主题，节约时间，我简单说下这五天的安排。我们会去到穆灵山，轮流与其中的御兽进行战斗，每个人都至少完成一千次对战。我会在每个人战斗的时候记录下对战数据，战斗后进行分析和指导。这次集训的唯一目的就是提高各位御兽的实战能力。而在五天之后，我们会和火火市的御兽师进行一场交流赛。火火市靠近雾山市，如果开车的话，三个小时就能能到。众人的脸色都有些发苦。一千次，也就是说，我们每天都要至少二百场战斗。莫言目光一凛，有什么问题吗？有人弱弱道：“严哥，每天二百次战斗，预售的体力根本恢复不过来啊。”莫言道：“我早就考虑到这个情况，所以和局长请示过，专门派了一位治疗专家过来。他随后就到，会负责恢复预售的体力以及治疗。”莫言又道：“还有什么问题吗？”有人举手：“教练，参赛选手、正选加备选一共二十人。”怎么我们才十四人？集训不强制要求参加，当然现在不能退出了。一天忽然问道：“教练，我想问一下，我们要一直待在木林山吗？木林山上全是木属性，可不是一天的目的地。”木言道：“是的，那有自由活动时间吗？”“没有。”一天无奈，还是试探问道：“假如我提前完成一千场战斗，也不能自由活动吗？”不少人都惊讶的看着一天。好家伙，我们都觉得数量太多。完成不了，你小子还想提前完成？穆言也愣了一下，道：“不行，一千场战斗只是最低要求。”一天皱皱眉，集训是其次，赤火山才是来秘境的最主要目的。问道：“那我可以请假吗？或者说，我需要完成什么条件才能自由活动？”穆言对一天的连番提问有些反感了，说了不行，就是不行。微怒道：“除非你能战胜我，否则在秘境里，我的话。”就是必须执行的规矩。不少认识穆言的御兽师听到此话，都忍不住往后退了一步。他们可是早就体会过了穆言的厉害，本以为一天会就此放弃，没想到他居然面露思索。这样吗？也行。穆言笑了。
，王林之前给他打电话，有专门说过要特殊照顾一下一天，不教训他一下，这小子还真就不知道天高地厚了。就在此时，却有一个人比一天更早站出来。吴宏宇抠着鼻孔，一脸不屑看向穆言：“喂，穆言是吧？我一见到你就不爽，想当我的教练，我倒是要看看你有没有资格。来，先和我打一场，如果我赢了，那在秘境里，你就要听我的。”穆言轻蔑一笑。看向众人，还有谁吗？一起出列。随着他话音落下，又有两个御兽师站了出来。一人笑道：“我只是很好奇，教练的实力有多强。”另一人拱拱手：“我跟个风。”穆言松了松手腕，他早就猜到会有人不服气。与其在之后集训的时候不配合自己，还不如趁早给他们个下马威，让他们知道厉害。能代表城市出战的，大大小小是个天才。天才嘛，总归是会有些傲气的。而穆言。专门治天才，好几个和穆言接触过的御兽师都已经窃笑起来。其中一人感叹道：“这是严格带的第四届集训，训前挑战都快成传统了。哼，当年我们几个还不是和这些愣头青一样？”有没参加挑战的新人听到此话，有些好奇，问道：“我是第一次来参加集训，也是第一次被选做交流赛选手。各位老哥都是第几次了？两次，三次，最多的一人足足有四次。”新人好奇道：“那之前三次结果怎样？教练赢了吗？”参加四次的老人笑了笑：“你把麻字给我去掉。”另一边，吴宏宇皱了皱眉，对后站出来的两人道：“挑战要有个先来后到，说好了，你们都排在我后面。”一天嗨嗨两声：“那我才是第一个。”已经进入到秘境，那当然是越早到赤火山越好。”穆言不屑笑道：“有什么好争的？你们全都一起上吧。”说罢，一挥手，一个纯黑色的。类人形御兽就出现在众人面前。另外，你们可以派出全部御兽，我只用这一只。这是严哥的黑影，严哥不让小青出来吗？哦，也是，根本不需要。有位老选手笑了笑道。吴宏宇挑挑眉，狂妄。一挥手，同样召唤出一只御兽，一只超过三米长的老虎。我一个人就够了。转头道：“你们谁都别跟我抢。”被吴宏宇抢了先，一天也很无奈，但他也不想以多打少。穆言撇撇嘴：“你会后悔的。”斑斓，给我上！吴宏宇怒吼一声。斑斓是他给老虎取的名字。老虎舒展了一下身体，一个蓄力就猛扑向黑影。黑影就跟傻了一样，明明老虎爪子离他不到一个小臂长，都还一动不动。好厉害的老虎！观战众人感受到老虎身上的气势，忍不住感叹：就连一天都挑挑眉，怪不得吴宏宇这么自信。这老虎的实力绝对在自己见过的任何一只黄金级御兽之上。之前问话的新人有些紧张，战斗不会就这么结束了吧？早知道，那我也该往前站一步的。老人立马嗤笑出声：“对，战斗马上就要结束了，老虎只需要一瞬间，爪子就能割裂黑影的整个身体。但就在爪子快接触到黑影时，黑影侧了侧身体，然后轻描淡写的抬起一只手。”第八十二章：人形计算器的恐怖，保持着躲避的姿势。黑影伸手往一个方向点了一下，躲避的好轻松，不少人眉头一跳。可这一点又是什么意思？点空气吗？但下一刻，他们知道了黑影的目的。老虎在强大的惯性作用下，身体继续往前，而腹部一块空档，直接撞到了黑影的手指所在。吴宏宇面露惊骇，那里是斑斓的破绽，完了！斑斓，吴宏宇急了，但就在手指即将刺透老虎时，黑影虚化了一下。手指上的锋利消失一空，点在老虎腹部，没有造成任何伤害。吴宏宇这才松了一口气。就在这时，穆言的声音传来：“力量还不错，但灵活性太差，没有任何防御意识，太弱了。”吴宏宇这次没有反驳，有些沮丧，死死盯着穆言：“你是怎么做到的？”穆言的御兽预判到斑斓的攻击路线，还提前将攻击准备好，在斑斓的破绽处，自己就像是一只被他戏弄的猴子一般。穆言用中指抬了抬眼镜。折射出智慧的光芒，道：“我看过你预售的战斗视频，所以我知道他会怎么攻击，力度是多少，速度有多快，知道每一瞬间的行为代表了什么，同样知道下一瞬间会怎样行动。怎么可能？”吴宏宇不相信，战斗完全是一个动态的过程，哪有功夫让人慢慢思考？要是给他一台摄像机，将动作放慢一百倍，那他也能大致预测对手接下来的行为。但这可是实战。穆言笑笑，这就是数据的魅力。隐隐能听到身后传来嘶声，不少新人都对穆言佩服的五体投地，怪不得要让穆言当我们的教练，他确实是最合适的人。
而老选手们早就已经见怪不怪，真是不出所料啊！开玩笑，严哥可是人形计算器。一天有些惊讶，莫言这才是真正的特殊天赋吧？确实很不凡。莫言又看向吴宏宇，按照我定的规矩，你们可以一起上，所以你还有一次机会。顿了顿，又道：“打败我的难度实在是太大，这样吧，你们四个人一起上，只要能让我的御兽后退半步，就算你们赢怎样？我再加点码，能赢我。”教练让给你们当如何？慕言的声音平淡无比，但能让人感受到其中强大的自信心。吴宏宇青筋暴起，他感觉自己被侮辱了，但还是咬咬牙道：“愿赌服输，我服了。这五天你让我做什么，我就做什么。”慕言点点头，性格还不错，比我想象的要好。看向另外几人，那你们呢？之前站出来那两人，本来已经因为刚才的战斗有了认输的打算，但面对慕言近乎羞辱般的挑衅，还是决定一战。对视一眼，伤，上，不争馒头争口气。我们四只御兽，如果连逼退黑影半步都做不到，那找面墙撞死算了。他们没有把一天计算在内，一天没有和他们站在一起，所以他们以为一天已经放弃了。一分钟后，四只御兽全都被一招解决。莫言指了指地面，秘境里没有墙，要不你们换地面撞死吧。两御兽师就很尴尬，只能装作什么都不知道，灰溜溜退回人群。同时心里做出决定，以后绝对不再招惹慕言，他的能力实在是太可怕了。四只御兽在他面前就跟傻子一样，看着去就像是主动撞上对面的攻击，极其憋屈。慕言转过身，行了，都跟上我，争取半小时内达到木林山。就在这时，一天的声音从他背后传来：“嗨嗨，教练，还有我呢。”慕言转头看一天，不像在开玩笑，有些意外：“还不死心吗？”其他人看一天的眼神也很奇怪，似乎是在说：“你很勇吗？”有位新人抱怨出声：“不要耽误大家的时间啊！”见识慕言的能力后，他已经有些迫不及待被训练了。吴宏宇也拍拍一天的肩膀：“兄弟，加油！”他不认为一天能赢，但他觉得男人就该这样，就算面对无法战胜的敌人，也要一往无前。慕言无奈道：“行，那来吧。”按照王林所说，一天有一只御兽暂时用不了。能用的只有那只石猴，而之前职业考核的时候，一天担任考官，让石猴战斗了几百场，这几百场的数据都刻在慕言的脑子里，可以说他可能比一天都要了解大圣。一天问御兽空间里的两御兽道：“有架打，你们谁上？”两御兽都自告奋勇，最终用猜拳的方式决出胜负。大圣运气好一点，就在大圣刚被召唤出的一瞬间，慕言便眉头一皱：“不对劲，这猴子怎么变得这么快？”大圣至少要比职业考核时高了三分之一，随即右手展开，那就把数据上调 30% 就好了，一切依旧在掌握之中。石猴，不对，是石猴王。不少人都忍不住瞳孔放大，没想到选手中还有这种奇葩。大圣站在距离黑影20米的地方，好奇的打量着敌人。好奇怪的御兽，没有五官，全身都是纯黑色。教练，开始吗？嗯，大圣上。收到一天的指令。大圣灌了一口酒，猛地窜了出去，很快便接近黑影，一棍子就砸过去。黑影也如之前表现的一样，只是轻轻侧过身就躲开攻击，小小的动作却充满了优雅的感觉。可以说，只要再晚一瞬间，或者再少侧一丝一毫的身体，都无法完全躲开。结束了，莫言已经预测到大圣接下来的动作，并在心里对黑影发出指示。黑影抬起手，而大圣也如莫言所料，正在往黑手的方向移动。但就在两者即将接触时，大圣的速度猛地爆发，竟然在黑手还没彻底抬起前，便再一次靠近黑影的身体。轰！八方棍挥出，这一棍要比第一棍不知道强多少。慕言心头警铃狂响，只一瞬间便分析出大圣目前的信息。不对，这时候的数据有问题。第八十三章，正式任命慕言为副教练，朝着赤火山出发。出神入化级别的八方棍，因为等级进度提升，威力更大。这在预料之内，但速度是之前的 2.19 倍，这不是等级提升能够做到的。卧槽，这猴子的技能又突破了！冷静，冷静！一个大圣的透明模型迅速在慕言脑子里建立，详细到每一丝肌肉，肌肉的方向就是大圣要运动的方向，加上速度和力量，答案出炉。这一击扛不住，如果站在原地躲不开，退。七点钟方向， 3 2厘米，速度35米每秒，准备反击。慕言做出最优解，大圣的数据完全超出他的预料，但
，短暂的计算就让自信重新回到穆言脸上。咻！大圣的八方棍还是第一次没有命中目标，棍锋扫在地面，扫出巨大的裂痕。就是现在，二两点钟方向，深壁，速度四十米每秒。在穆言眼中，大圣虽然满身都是破绽，但因为能爆发的速度和力量都太强，没办法短时间奋出胜负，只能打持久战，消耗体力，并且寻找机会。但一天接下来的话，却让穆言愣住了。行了，大圣回来吧。大圣疑惑，但老实听话，扭头就走。黑影，他的手已经伸在半空中。如果按大圣正常的运动轨迹，该已经触碰到才是。一天的声音悠悠传来：“教练，我是不是赢了？”穆言这才反应过来，发生了什么。刚才大圣太出乎意料，让他直接进入战斗状态，有些上头，忘掉了之前他给的承诺。黑影确实后撤了一步。如果按他讲的规矩，他已经输了，糟糕！大圣一蹦一蹦回到一天身边，很疑惑：一天为什么不让我打了？一天摸摸大圣的头，不急，以后会有机会的。一天也看出来了，穆言实力强劲，而且难缠无比。如果放任大圣和黑影战斗，凭借黄金级御兽的体力以及大圣的闭目养神，不知道要打几个小时才能奋出胜负。他不愿意浪费时间。围观群众们此刻已经是死寂一片，尤其是哪些老选手。满脸写着不可置信，他们心中的神话崩塌了呀！吴鸿宇失败了，两个御兽师联手也失败了，结果最不被众人看好的一天成功了，就离谱！时候什么时候这么猛了、啊？大圣刚才爆发的速度和力量都完全让人看不懂。吴鸿宇嘴巴已经张大道，可以赛下一个苹果。这小老弟怎么感觉比我还要强？他可是亲自体会过穆言有多厉害。本来刚进秘境的时候，他自认是队伍第一，和穆言打过后。改成了队伍第二，现在可能要变成队伍第三了。选手们逐渐反应过来，然后再看向穆言的眼神，已经带上了一丝幸灾乐祸。穆言脸色青一片紫一片，他后悔了，早知道就不该装逼，怎么会碰到一天这么一个怪胎？其实穆言不是每一次都会制定同样的规则，他会先输入挑战者的数据，在脑子里进行模拟，确保自己不会输，才敢放话。按正常的走向，几个人加在一起，确实没办法让黑影后退。但没想到会碰到一天这样一个怪物，仅仅在很短的时间内，数据便大幅度提升，完全超过预期。装逼翻车了，怎么办？穆言有些手足无措了。难道真要将教练的位置让给一天？但这样的话，这几天集训不是废了？局长绝对会骂死自己的，或者说假装自己什么都没有说过，也不行啊！现场这么多人都听到了，再或者说死皮赖脸一些。就在此时，一天嗨嗨两声，吸引到穆言的注意力。教练不会是想赖皮吧？不会吧，不会吧！穆言怒了，我穆言当然是说话算话，这小子可真欠揍。一天点点头，那就好，从现在开始我就是教练了。看向穆言，穆言，我现在正式任命你为副教练，负责带领其他选手进行为期五天的集训，有问题吗？穆言屈辱道，没问题，老子的教练就这么成负的了。不过还好，一天还是识大体的，很好。听我指令，现在出发。一天指了指穆灵山的方向，穆言，显然一天并不想和他们一起走，但作为名义上的副教练，他还真就管不了一天。对了，一天似乎是想到了什么，带着大圣到穆言面前。穆言，我家大圣暂时托付给你几天，你按照你的训练计划，帮我训练一下他。一天想着去赤火山，有赤灵就足够了，带上大圣完全是浪费。而且他确实对穆言提出的训练计划十分心动。大圣的实战经验，坦白说很垃圾。之所以一直能赢，全靠技能熟练度碾压。而穆言的能力能够帮助大圣迅速提高实战能力。穆言能说什么？只能接受。大圣拉着一天的裤腿，一脸不舍。自从被契约，他就从来没离开过一天一百米范围。一天只能耐心劝导了几句，并承诺最晚三天后就回来。而为什么是三天？当然是因为一天还有个进化路径评奖大赛要去参加，一天正要走，被穆言叫住：“怎么了？什么时候能再和我打一场吗？”穆言认真道：“这次输的实在是太憋屈了。”一天道：“等集训结束吧。”说完便挥挥手和穆言大声再见，朝着赤火山的方向头也不回狂奔而去。望着他逐渐消失的背影，穆言忽然想起王林对一天的评价：“绝世奇才。”本来还有些将信将疑，现在信了。不说别的，大圣数据提升的速度，他从来没有见到过。走吧，小猴子，你家一天暂时把你托付给我了。
，那我也不能辜负他的期待。穆言舔了舔嘴唇，露出一丝坏笑。大圣眼睛猛地睁大，汗毛炸裂，总感觉眼前这人不怀好意。穆言带着众人和大圣往穆灵山的方向走，同时已经开始盘算该怎么训练大圣。别的不说，其他御兽师一天二百场战斗，分担到每一只御兽上就是一百场，但大圣因为御兽师不在，独自承担二百场战斗，很合理吧？第八十四章，一天飞起来了，到达赤火山。一天双手撑在膝盖上，大口喘气，有些幽怨的看了一眼赤灵。赤灵啊，你什么时候才能长大一些，让我骑啊？我也想被带飞。说到这里，不由想起慕言，瞧瞧人家出场多么帅气，从青色大鸟的背上一跃而下，一看就是高手。虽然一天的体力经过御兽反馈已经有了很大的增长，但连续狂奔两个小时，还是有些受不了。不过。终于还是快到目的地了，那座赤红色的高山已经在视线中越来越近。如果把距离拉长，赤火山看起来就像是一块红色的石头镶在地面一样。整座山光秃秃的，只有少数几颗耐热的植被，不仔细看根本发现不了。赤灵扑着小翅膀飞到一天脑袋后面，想被带飞，你早说啊！然后一只爪子抓住一天的脖领，一提直接将一天提了起来。一天，一股失重感传来。他飞起来了，虽然有些不雅观，但确实从底层逻辑来讲，和骑在赤灵背后没区别。一天无语，罢了，最后一程路就让赤灵带飞吧。望山跑死马，靠自己，估计至少还要半小时。风不断从脸颊刮过，有一说一，速度确实快了很多。没用到五分钟，一人一鸟就来到了赤火山山脚。嘿，你们快看，在山脚还有其他人，发现一天正在接近。那人会飞爱，扑哧。一个妹子顺着同伴手指的方向看过去，忍不住笑出声。那人的姿势好奇怪，按理说只有钻石级别的大佬才能获得御兽的部分能力，才有可能飞行。但三王秘境不是只允许黄金以下进入吗？地面上的几人反应过来后，都面露疑惑。随着一天越来越近，他们才发现，哦，原来是御兽在飞。但因为赤灵想比一天太小，不认真看，还真不容易发现。面对几人古怪的目光，一天脸红了。成功落地，那几人也知道盯着人看很失礼，便收回目光。一共三人，两男一女，看起来都是二十来岁。其中一名男子高大，国字脸，寸头，戴着眼镜；另一个身材有些矮小，还有些驼背。女的那个有些微胖，脸上婴儿肥，卷卷的短发。只瞥了他们一眼，一天便收回目光。赤火山适合火属性御兽修炼，有其他御兽师在这里也正常。到办正事的时候了，赤灵，靠你了。去吧。根据一天做的攻略，赤火山上温度极高，越往上爬温度极高，根本不是人类能待的环境。所以，就算带着火属性御兽来试炼，也是人站在下面看着御兽上山。像不远处那几个御兽师就是这样。最后明确一下这次的目标：一是上山寻找火灵石，二是提高你的技能熟练度。赤灵点头，然后便扑腾着小翅膀开始往山上飞。可以明显看到。在山体与外界空气之间有一层淡红色的薄膜，当赤灵穿过薄膜，立马到，好舒服的感觉。赤灵所谓的舒服，其实就是温度高。在家的时候，赤灵洗澡都必须用开水，温度高对他来说反而更适合生存。一天监控着数据面板，技能还没开始增长，说明火属性浓度还不够。不用一天催促，赤灵就继续向上。不远处，三人可能是无聊，议论起一天来。新哥，你说这小子的御兽？能上到第几层？赶进三王秘境，我才能到第四层。国字脸卫星道，看他的样子很年轻，就算御兽士是黄金级，恐怕也刚到不久。能到第三层就不错了。赤火山越往上温度越高，被前辈按照高度分成了十层，每一层都比上一层高五十度。第三层温度已经超过一百五十度。卫星看向圆脸女子杨小小，小小，你能认出那小红鸟是什么御兽吗？感觉从来没有见过。杨小小在三人中是知识最渊博的一个，前年通过考核进入了他们活火,火市的研究院。他们三个都是活火,火市的。杨小小摇摇头，不认识，可能是火焰鸟的变异种。又笑笑道：“你们两个都要猜错了。那小鸟只是一只白银级御兽，我猜它到第二层就会停下来。”啊，只是白银级吗？两人都有些吃惊，但也没质疑杨小小。他们早就知道杨小小有特殊方法。可以分辨御兽的等级。一分钟后，赤灵飞到了半山腰，按照高度算，已经是第五层。火火是三人，兄弟，你这就有些不给面子了。
，总要让我们三个人对一个吧？魏星河驼背男子复博，同时看向杨小小，意思大概是：你确定这是白银级御兽？三人都是黄金级御兽师，而且御兽等级都是黄金级巅峰，他们也仅仅在第五层而已。杨小小尴尬道：“我的判断应该没错啊，毕竟是变异御兽，特殊一点也是正常的。”另一边，赤灵暂时停下，没有继续往上飞。一天在山下看不到。但如果俯视整座山，会发现有许多孔洞，每一个孔洞都是一汪泉水，学名火灵泉。说水有些不适合，更准确的描述是血红色的特殊液体。大圣需要的火灵石就生长在火灵泉的底部。此外，火灵泉还有加速火属性御兽修炼的效果。像山下三个御兽师的御兽，现在都泡在泉水里。山腰附近，火灵泉超过二十口，赤灵随便找了口距离最近的，憋一口气就钻了进去。怎么样？有火灵石吗？一天早就将火灵石的样子展示给赤灵过。赤灵到泉水地不转了一圈，才回复：“没有。”那就下一口。赤灵不断钻入钻出，一无所获。嘿，那边的小哥，你是想找火灵石吗？杨小小可能是因为被一天的飞行姿势逗笑过，所以天然觉得一天很亲切，对他挥挥手，搭话道：“一天点头。”对。杨小小带着另外两人靠近一些，笑道：“我们刚来的时候。”也想撞撞运气。第五层的泉水已经找遍了，没有火灵石。第八十五章，赤灵想打一架好难，一天也不气馁。他早就猜到，大概率是这样。杨小小道：“想找到火灵石的话，至少要到八层以上哦。前七层早就被扫荡过不知道多少次了，所以还是放弃吧。”一天没有反驳什么，而是道了声多谢。我叫杨小小，这位叫卫星，他是富伯，我们三个都是火火式的御兽师，你呢？杨小小伸出一只手，悬在空中。一天握上去，一天雾山是人。对杨小小三人来说，一天的御兽能到达第五层，那他再弱也弱不到哪里去，有结交的价值。几人有一搭没一搭的社交起来。一天，你的御兽是火焰鸟的变异种吗？呃，也可以是。真厉害呢。对了，你的御兽是什么等级？不方便的话，也可以不讲了。白银。杨小小看向卫星和富伯，看吧。我的判断是正确的，这下两人看向一天的表情都更加郑重。没想到还遇到个天才，一天一边闲聊一边指挥赤灵往更高处飞。赤灵还可以继续往上吗？赤灵回复：很轻松。好，那你尝试去山顶附近看看。然后在三人有些奇怪的眼神里，赤灵继续扑腾小翅膀往上飞去。还能往上走？三人都惊了。其实他们的御兽也能继续往上，但根本待不了多久就必须回来。更别说一直待在火灵泉里，所以第五层才是最适合他们的。但看那小红鸟的样子，似乎温度对他没有任何影响一样。这真的是白银级？刚得到的答案再次动摇起来，杨小小都开始怀疑自己的判断了。就这样，赤灵一路飞到第八层，三个人都骂了。杨小小嘴巴窝成一个圆形，还是他告诉的一天，第八层可能有火灵石，根本没想过赤灵可以做到。一想到火灵石高昂的价格，三人都有些心跳加速。不对，没这么简单。就在赤灵挑了一口灵泉，准备潜进去的时候，一个由泉水组成的怪物拦在了赤灵面前。嗯，这是什么？一天有些疑惑。网上的攻略不是说赤火山上没有御兽的吗？不好！杨小小拉了拉一天的衣袖，语气有些着急。一天，你赶紧让你的御兽回来。一天看向他，你知道这是什么东西吗？杨小小快速道：“这是赤火山的自我保护机制创造出的怪物，保护机制。”一天愣了一下，一座山，难道还有意识不成？听起来怎么这么不科学呢？好，血红色的怪物怒吼一声，整座山都颤抖了几下。第五层泡在泉水里的六只御兽同时探出头，看向山顶。血红色怪物的气势只一瞬间就席卷到所有御兽，六只御兽瑟瑟发抖。一天，别愣着了，快让他下山呀！我看过历史记载，这怪物战斗力堪比钻石，根本不是我们能够对付的。有不少前辈都折在这里。杨小小没发现的是，一天的眼睛这一刻亮了起来，动了。在赤灵数据面板中，技能那一栏终于开始跳动。也就是说，赤火山八层以上火属性浓度超过了 50% 好不容易找到这好地方，怎么可能下山？打不打得过，那要打了再说。赤灵上，先试探一下，如果有危险，直接逃。就，赤灵长鸣一声，眼露兴奋。打架什么的。我最喜欢了，那傻猴子最近学聪明了，不和我打，可憋死我了。
。赤灵划出一道红线，火焰翅膀展开，冲向怪物。我去，一天你没发错指令吧？富伯震惊，卫星也很懵逼，他是怎么赶的啊？杨小小面露惶恐，这是个疯子啊！很快，赤灵接近怪物，怪物高举一只手臂，眼看两者就要撞到一起，这一刻，空气都要凝固。咻！赤灵挥动翅膀，发出斩击。斩击扑空，因为怪物直接散成水滴，回到泉水中，一切又恢复了风平浪静。赤灵，我的敌人怎么没了？火火是三人组，他们看得很轻松。斩击明明还没碰到怪物，怪物完全是自己消散的，怎么这么看不懂呢？赤灵悬在空中，等了好几秒，怪物没有再出现，这才确定战斗似乎结束了。一天就这，杨小小往后跳了好几步，怎么可能？说好的钻石级怪物呢？一天，对啊，说好的钻石级怪物呢？三人，怎么感觉一天的语气隐隐有些期待？呵呵，一定是幻觉。不管怎么说，一场战斗就这么虎头蛇尾结束了。赤灵是最生气的一个，生着闷气，一头扎进泉水里。可惜，并没有找到火灵石。出来后，又到第二口泉水前，又是一只怪物出现。火火是三人的情绪再一次紧张起来。结果和上次一样，还没开打。怪物就自动消失，这下是个人都能看出不对。有两个可能，要么是赤火山防御机制失效，要么是这鸟有问题。一天也是这么想的。难度是赤灵的王霸之气征服了赤火山。就在此时，一道欢喜的声音在一天心底响起：“找到了！”没过多久，就看到赤灵用爪子抓着一块红色的宝石从池子里飞出来，扑腾扑腾，很快回到一天面前，将宝石放在一天伸出来的手心上。一天狂喜，能够很明显感觉到一股暖暖的气息从掌心传来，就是这玩意。将火灵石放进预售空间，就让赤灵继续去寻找了。在秘境规则下，火灵石一旦出了秘境，就会迅速失去灵性，最多只能保存三天时间。也就是说，一天收集到十块火灵石后，必须要在三天内完成大圣进化。大圣的等级进度，这两天足够成长到 100% 剩下就是钱的事了。一天摸索着下巴思考，咕嘟。整齐的三声咽口水的声音从身旁传来，火火是三个人的眼睛都明显亮了几分。第86章，上千万龙币的交易，山顶的泉水，赤灵黄金在望。如果能够和外界的人商量好，一离开秘境就进行交易，一颗火灵石就足以卖出超过5 0 W 龙币的高价。富伯心生贪婪，碰了碰卫星，又不着痕迹看了一眼一天，但卫星却摇摇头，意思是不要动手。杨小小也看到了两人的小动作，嗔怒的瞥了一眼富伯，三个人中。有两个都不支持动手，富伯也只能作罢。卫星的声音有些颤抖。一天兄，还真是不同凡响啊！一天笑笑，嗨，运气好罢了。三人都在心里翻白眼，真是信了你的鬼话。此时，一天在三人心目中的形象越发的神秘和高大起来。一天兄，你有兴趣出售火灵石吗？小弟不才，家里是开炼器商会的，很需要火灵石。卫星期待的看向一天，火灵石这种材料有很多替代品。但效果都不如他。如果他们商会能收获一批火灵石，绝对能制造出一批高于市场水准的装备。他家竞争对手不少，这是个抢占市场、打响名头的好机会。一天略作思考，他只需要十颗多出去的火灵石，如果能卖出去，倒是刚好能赚一笔钱救急。但还是要看最后能收获到多少。将此事告诉卫星后，卫星爽快道：“那肯定是先满足一天兄你的预期，超过十颗的话，有多少我就收多少，怎么样？”现在的状况就是，第八层除了赤灵，没有其他黄金级御兽能上去，能上去的都进不来秘境，已经累计了不知道多久。有人统计过，第八层一共50个火灵泉，保守估计只有一半长出火灵石，那数量也在25五颗往上。一天点点头，然后两人便开始商量起价钱。一口价5 0 W 龙币一颗怎样？如果单独售卖，肯定是能卖到5 0 W 以上的，但问题是，一时找不到这么多买家，而火灵石只有三天保质期。市场这玩意，东西越稀奇越贵，一次性进入市场太多，必然会跌价。一颗火灵石可以磨成粉，制造装备的时候加一点点就行，起到画龙点睛的作用。十颗就已经算大量，所以硬要算的话，一天还占了点小便宜。行，老板大气。两人握手，彼此都很满意这笔交易。又商量一下交易的时间，两拨人才分开。卫星准备提前结束秘境之旅，去通知家里人准备一下，等三天后在秘境门口和一天进行交易。富伯，小小，我先走了，你们要一起吗？杨小小摇摇头，好不容易来一次，我再待两天。富伯道：“我也是。”
，确认三人距离一天有一段距离，轻声说话也不会被听到后，傅伯拉着卫星道：“星哥，要我说，何必这么麻烦？我们干脆等一天的预售，先收集完火灵石，然后逼他交出来。我们这边三个人还收拾不了他一个人。”卫星白了他一眼，问道：“你的预售能做到待在第八层，能做到无视规则怪物？”傅伯摇头：“不能，可我们这边一共六只预售啊。”卫星道。万一六只也打不过人家一只呢？傅伯愣了下，应该不可能吧？卫星摇摇头，赤灵的表现完全超出他的认知，根本摸不清实力如何。不怕一万，就怕万一啊！而且人家打不过，还跑不了吗？赤灵会飞，抓起一天就离开，自己这边可没有会飞的御兽。一旦逃出去，他们三人的名声可就臭了。最重要的是，卫星看中了赤灵的能力，兴许双方有长期合作的可能性。老老实实做生意不好吗？杨小小呸了一口。傅伯，没想到你是这种人。我们是御兽师，不是强盗。傅伯被骂得有些脸红，他很委屈。他也是为了队伍好，拿下一天，大家平分火灵石，一人赚个几百万，不香吗？卫星走了，傅伯和杨小小继续留下来。可能是因为刚才的争执，两人也不再说话。一天则是享受着丰收的喜悦，时不时就有捷报传来。当赤灵翻遍了五十口灵泉，比预料收获的还多。此时一天的预售空间里，已经堆了足足32颗火灵石，减去留给大圣的10颗，按照卖出去5 0 W 一颗，那可是足足1 1 0 0 W 龙币，前所未有的富裕！我一天千万富翁。第八层搜刮完毕，赤灵往着九层进发，什么都没有，那就第十层。没用到多久，赤灵就到达山顶。杨小小和傅博已经彻底麻木，就算是火属性的预售，能忍受500度的环境也很离谱了，好吗？火属性预售指的是那些。能够控制火元素进行攻击的御兽，能控制使用不代表能耐高温。不过确实，火属性御兽的耐热性要远高于其他属性的御兽。真是怪物啊！这火焰鸟的变异方向绝对是耐高温。杨小小喃喃道。傅博一脸嫉妒：“可恶，我的御兽怎么就没有这种能力？要是有这能力，那上千万的龙币哪里轮得到一天？”他傅博辛辛苦苦干一辈子，能不能赚到这么多还是个问题。凭什么啊？通过赤灵传来消息，在山顶处又有一口泉水，不过不再是赤红色，而是透明的液体。一天，我有强烈的感觉，吞噬这泉水，我能变强。一天挑挑眉，这倒是意外之喜。被系统简化过后，赤灵需要吞噬火属性材料才能升级，而是否是火属性材料，则由系统进行判定。至少前几层的泉水，赤灵喝了没用。那你先小酌一口试试，如果发现不对，立马吐出来。好。赤灵含住一口泉水，一点点咽下，然后一天就看到数据面板中等级进度跳了 0.05% 一天狂喜，真的可以，这趟赚妈了呀！赤灵，这泉水大概有多少？很多，可能有一个小游泳池那么大。一天激动不已，好家伙，难道说赤灵马上就能提升到黄金了？第87章，木林山大圣的试炼。就在赤灵登顶的同一时间，大圣跟着木岩。也来到目的地木林山，木岩轻车熟路，带着众人进山，七拐八拐进入一个盆地。到了，这里就是要进行训练的地点吗？看起来很平平无奇啊。吴宏宇面露疑惑，放眼看去就是一片普普通通的草地，大约一个足球场大。如果只需要一块平地，那何必带着一群人跑这么远？这一路上，众人都互相熟悉了一番。有一个名叫孙宏伟的老选手笑了笑，这里可不是普通的平地哦。等下你就知道了。木岩拍拍手，吸引过来众人的注意力。我先做个示范，然后你们轮流上前。一挥手，黑影被召唤出。现在，众人都在草坪的边缘。当黑影往前走了几步，正式进入草坪时，立马有一个绿色的人影凝聚而出。看外形和黑影一模一样，区别是颜色不同。一出现就直接扑向黑影，两者缠斗在一起。同时，木岩介绍的声音传来：“这是木林山的试炼，通过试炼才能继续往前走。”吴宏宇恍然大悟，原来如此，所以我们最终的目的地还要继续往前。木岩推了推眼镜，不，我们要做的就是利用试炼机制磨练御兽的实战能力，所以目的地就是这里。吴宏宇又恍然大悟，我们这是在卡 bug。木岩点点头，继续道：“所有人注意，不允许击败出现的试炼怪物，只能进行缠斗，每场战斗三分钟，完成战斗就让御兽退回来。不允许击败怪物吗？”不少新人都皱皱眉。那难度还挺大的，要时刻收敛力道，否则很容易就能杀死怪物。但当他们指挥御兽进入草坪时
，却不这么想了。砰！一位新人的御兽叫做闪电豹，刚进去不到十秒，就被怪物一尾巴轰了出来。新人，你这样显得我很呆。草坪会根据进入的御兽生成与其同样形状的怪物，闪电豹面对的自然就是暴行怪物。问题是，你个假货，怎么力量和速度都比真货还要强？新人不服气，又指挥闪电豹进入草坪。这次坚持的更久了一些。足足十二秒，两只豹子互相攻伐数十招，最终还是真货先露出破绽，被人家一尾巴拍飞，背部出现一道狰狞的血痕。新人嘴角抽搐，他看慕言的御兽战斗得很轻松，还以为是因为秘境怪物太弱呢。小丑竟是我自己，这踏马的怎么坚持三分钟啊？第一轮尝试的新人们，除了吴红宇坚持的久一些，其他人都在二十秒内就结束战斗。就在他们灰心丧气时，慕言悄无声息出现，并一人给了他们一张纸。这是刚才战斗的数据分析，这才是本次集训真正的奥秘。莫言可以凭借强大的数据分析能力，指出每只御兽战斗中的缺点，以及给出优化建议。新人们如获至宝。吴红宇也咦了一声，在看向莫言时，眼神多了一丝尊敬。莫言笑笑：“各位，加油吧！我说的每个人都要完成一千场战斗，要满三分钟才能算一场哦。没完成的人，我会向局长建议，不允许进入正选人员名单。”啊！新人们又是嗷嚎一片，这个惩罚也太狠了吧！老人们互相对视一眼，脸上露出笑意，都仿佛看到了曾经的自己。走吧，咱们也上。走，不愧是之前就已经被慕言调教过的选手。明明预售的各项基础属性都和新人预售没多大区别，但就是要持久很多。慕言看向大圣，大圣，你也去吧。你那不负责任的预售师将你暂时托付给我，这几天你可要听我的话。大圣翻了个白眼。心里有些不开心，哦，你的御兽师才不负责。他知道一天是为了他的进化而奋斗去了。慕言，大圣嗷的一声就跳进草坪的范围，瞬间就有一头绿色的猴子出现。看到大圣即将开始战斗，其他人的目光都被吸引过来，他们都很好奇大圣的战斗力究竟如何。毕竟这可是帮助一天成为教练的猴子。大圣面露斗志，按照一天给他的指示，一定要在这几天时间尽可能压榨慕言。提高实战能力，最重要的是，从何一天赤灵的交流群中得知赤灵正在飞速成长，这让大圣感觉很不妙。再这样下去，他老大的位置就要不保了。总不可能一辈子都拒绝赤灵的挑战吧？我要变强！两只猴子只一瞬间就碰撞在一起，那绿猴子手里也有一根棍子，砰砰砰，棍子和棍子不断碰撞，发出金铁交加的声音。大圣能够感觉到对面的各项基础属性都在自己之上。很快就落入下风，正想开启醉酒，爆发速度被慕言直接喊停。大圣，不要开启醉酒，也不要使用八方棍。集训的目的是提升基础实战能力，要是用技能优势碾压就没有意义了。大圣也明白慕言的意思，刚才只是下意识的反应，被喊停后便继续和绿猴子缠斗。啪啪，连续两招没撑住，被两棍子甩在手臂上，大圣龇牙咧嘴的痛，但他没有放弃战斗。我要当老大。咦，这猴子。韧性倒是很强，不少人都面露惊讶。慕言也点点头，不错。三分钟过去，鼻青脸肿的大圣退出草坪，立马迎来众人的欢呼。猴哥牛逼！大圣举起棍子，嘶吼一声，众人又是一阵欢呼。负责治疗的御兽师此时也已经到位了，他的御兽是一根板蓝根，轻轻挥动叶子，就有一阵绿光洒在大圣的身上，身体各处的伤立马开始恢复。没用多久，伤势就全部恢复了。慕言也走到大圣身前，帮大圣分析刚才的战斗。因为大圣看不懂字，所以他只能用语言沟通。谁让这是教练托付给他的呢？自然要尽心尽力。他慕言一向都是一个认真又负责的男人。第八十八章，卷王大圣，飞速提升的实战经验。大圣，你有个习惯，每次发起一次攻击后，身体会在惯性作用下向右方移动一小段距离。这段距离就是你的弱点。慕言说了很多，大圣疯狂地吸收着知识。闭着眼睛，时不时摇头晃脑。原来我有这么多问题，大概讲了两分钟才全部讲完。慕言从蹲下倒站起：“你再休息一会，恢复体力吧。”刚说完，大圣就腾的一下站起，扛着棍子再次进入草坪。慕言：“没必要啊，老铁。”劝阻道：“大圣，不要逞强。板蓝根的治疗术治疗伤势效果很好，但对恢复体力帮助不大。别看一场战斗只有三分钟。”这三分钟强度极大，所以其他御兽师都安排不同的御兽轮番上场。三分钟第一只御兽战斗
，三分钟第二支预售战斗，四分钟集体休息休息，这样循环下去，确保每次战斗过后，每支预售都有七分钟的恢复时间。这七分钟是木岩经过计算得出的最佳恢复时间，虽然不能完全恢复，但能够保证每支预售保持一整天的活动能力。木岩刚和一天分开时，确实偷摸想过让大圣一天打二百场，但他也知道，实际上这并不可能，是要玩死大圣的节奏。所以他对大圣的要求和对其他单个预售是一样的，打满一百场就够。大圣没理会劝阻，已经举着棍子和假猴子打在一起。木岩摇摇头，真是只倔猴。等你吃到苦头，才知道我给的方案永远是最佳方案。吴宏宇注意到大圣的举动，眼睛里忽然出现战意。瞧瞧人家多勤奋，不行，我不能落后给一天的猴子。于是，刚休息两分钟的斑斓虎，在吴宏宇的指示下，又进入了草坪。木岩。不光是他，还有好几个新人都受到鼓舞。勤能捕捉，我们也要向大圣学习。每次少休息几分钟，一天积累下来就能多几个小时，不能浪费这么好的集训机会。冲！木岩，这群傻子！木岩懒得劝阻，还是认真的执行着自己的指导工作。众预售的实战经验正在以飞一般的速度疯狂提升，尤其是新人们，进步快到离谱。这都是靠勤奋换来的。最离谱的肯定是大圣。其他预售好歹会象征性休息个三四分钟，就他一个，每次听完木岩的指导就又冲了出去。两个小时后，有新人开始发现不对了，他的预售经过好几分钟的恢复，却连站都站不起来，有些焦急的去问木岩：“岩哥，我的预售怎么了？你能看出来吗？”木岩冷哼一声，体力透支严重，至少需要恢复三个小时才能重新行动。新人啊，岩哥，那有什么办法？快速恢复吗？木言道：“如果你不想预售根基受损，那就老老实实等他恢复。”说完，还拍了拍那新人的肩膀：“人呐，最重要的就是要有自知之明。这次就算学到了一点经验。”新人哭丧着脸，很后悔，早知道他就按照木言规划的时间去休息就好了。该死！其他人也渐渐发现不对，预售都在累趴的边缘。每只预售先天潜质不一样，有的体质好，有的体质差。就算是体质最好的斑斓虎。也需要两个小时才能恢复正常。众人换算了一下，得不偿失。一时间，皆有些幽怨的看向大圣。都是这只猴最先卷起来的。但让众人惊讶的是，大圣还跟个没事猴一样，保持着强烈的战意，动作也看不出丝毫的迟缓。大圣的体力也太好了吧！吴宏宇嘴角抽搐，木岩觉得有些不对。大圣偷偷嗑药了？我一直关注着他，没有啊。或者有恢复体力的技能？再看看。就算是有恢复体力的技能，也该有个极限才是。他知道大圣修炼技能的速度快到离谱，但技能也分很多种。恢复体力的这类技能属于很难提升的那一类技能，像攻击型技能靠的是熟练度和悟性，而恢复体力类纯靠时间积累。除非大圣有精通级以上的单体体力恢复类技能，不然凭借意志力最多再坚持半小时。就算是那些没有卷起来的老预兽师，预兽经过多场战斗，也难免出现疲倦。所以大圣就变得格外突出，就他一个生龙活虎，仿佛有用不完的精力。这猴子没吃兴奋剂吧？看不懂，完全看不懂，只能说不愧是逼退黑影的狠角色。你们说他还能坚持多久？十几分钟吧，持续战斗不可能一点影响都没有。我猜现在已经是强弩之末，但没有表现出来。我猜也是，其他不听严格话的御兽都怕了，凭什么那猴子特殊？半小时后，大圣依旧坚挺，众人。木岩，又过了三小时，之前透支的那些预售都恢复的七七八八，重新投入集训。不过这次他们都严格按照334的时间分配去进行训练，而大圣光彩依旧。这么说不准确，大圣甚至状态比之前更好。经过木岩不断的指正，大圣从最开始一直被暴打，到现在已经可以做到一场战斗只被击中三次以内。大圣可没有用任何技能，纯靠技巧和经验。众人有些沉默。太卷了，太卷了！吴宏宇妈了，此兽非猴灾啊！这究竟是什么物种？木岩也满脸写着震撼。就算是精通级别的技能，也该撑不住了吧？难道是完美？这又怎么可能呢？时间来到晚上，经过一整天的战斗洗礼，所有预售都差不多到达极限，老选手们都达到200场战斗的指标，而新选手们因为最开始无法做到打满三小时，再加上被大圣带偏了一次。一个完成指标的都没有，完成战斗次数最多的吴宏宇也只占了170场。当然，有一个例外中的例外，大圣
，第八十九章。猴哥，求求你别卷了！逐渐崩溃的木岩。据有心人统计，大圣这货已经战斗超过了三百场，这可不像职业考核时的一棍秒杀，是实打实的三百场战斗。大圣的进步也堪称恐怖，已经能做到完全不被击中，甚至可以开始戏弄对手。最离谱的是，这货现在有点飘了，打架的时候还时不时闭上眼睛。要是秘境怪物有意识，绝对会觉得自己遭受了羞辱。三百场不是极限，仍然在稳定增加。莫言嘴角持续抽搐，都快抽歪了。吴宏宇也彻底心服口服。现在众人都不叫大圣了，改叫猴哥，表明对大圣的尊敬。猴哥，求求你别卷了啊！每个人都或多或少得到成长，但不知为何，总觉得高兴不起来。莫言指导了一天，也很疲倦，对众人道：“现在是休息时间，所有人进帐篷睡觉。明天六点。”我会叫醒大家，继续训练。都听到了吗？众人有气无力。听到了。吴宏宇指了指还在战斗的大圣，严哥要去叫猴哥也回来睡觉吗？木岩揉了揉头痛的太阳穴，让他自己玩吧。然后一行人就进入被分配的帐篷。劳累的一天的木岩倒头就睡着了。半梦半醒之间，感觉有人在拽自己。地震了吗？怎么摇得这么厉害？晃动越来越强烈，木岩不得不苏醒过来。一看，原来是大圣。大圣有什么事吗？木岩睡眼惺忪。大圣道：“哦，你怎么睡了？不指导我了？”木岩瞥了一眼手表上的时间，距离他入睡刚刚过去三分钟。见木岩沉默，大圣叹了口气，贴心道：“哦，不行了吗？那你好好休息吧。”木岩，他被一只玉兽给鄙视了。上一次有人说自己不行，还是在学校旁边的酒店里。这份屈辱，他可忍不了。疼。木岩弹射起身，大圣走。大圣面露疑惑，木岩这人好奇怪，怎么又可以了？不管了，他能继续帮自己提升，那是最好。两人走到草坪边缘，大圣指着草坪，嗷了一声：“我想打两个，你可以帮我吗？”木岩挑挑眉，哟，这小猴子狂起来了，满足他。于是木岩召唤出黑影，跟着大圣一起进入草坪，然后黑影站在一边看，由大圣独自应付两个秘境怪物。莫言还不信了，就算是有再好的体力恢复能力，那你精神总会感到疲倦吧？难道我还熬不过一只小猴子？我莫言绝不认输。要是一天现在在这里，一定会同情的拍拍莫言的肩膀。也不知道是不是体质问题，大圣的精神力简直是好到离谱，经常连续好几天不睡觉。你跟他熬，这不是作死呢吗？时间就这么来到第二天早上，吴宏宇是最早起床的。他想着，昨天没有完成指标，那今天早点起来多干一会。所以他五点半就走出帐篷，然后便看到大圣正在一猴战三怪。卧槽！我就睡了一晚上，发生什么了？昨天大概三点，大圣已经可以同时应付两只怪物，便再一次要求加大难度。木岩召唤出另一只御兽，满足了大圣。这次有了现在的场景，吴宏宇扇了两下自己的脸，是因为没睡好吗？所以看到了重影。没错，肯定是这样。哈哈，我去洗把脸，一定就能恢复正常了。这样想着，同时从御兽空间拿出早就准备好的水，用力洗了个脸。再一看，还是一猴战三怪。吴宏宇，是真的，嘴巴张大，下巴都快掉到地面去。猴哥，不会是战斗了一整晚吧？进步也太快了吧！究竟是怎么做到的？往前走两步，发现木岩正麻木的站着，正想打个招呼，吴宏宇又愣了一下。此时的木岩脸色苍白，黑眼圈大到不行。看来严哥也挺辛苦的呀。木岩快崩溃了，这猴子是真的不会感到疲倦吗？一个通宵过去了，状态还是巅峰。其他人或许觉得大圣只是长得像石猴，实际是其他牛逼的种族。但木岩知道，大圣确实只是只石猴。大圣一天一夜的进步，让木岩都感到心惊。石猴不是学习天赋、战斗天赋双叉的御兽吗？不说大圣的技能，就他现在表现出的学习能力，甚至要超过绝大多数稀有御兽。一天真是了不得呀、啊！能培育出这种超越认知的御兽，木岩忍不住感叹。唯一让人可惜的就是，石猴王进化路径已断。大圣现在可能比在场的御兽厉害，但未来大概率会被一个个超越。能参加交流赛的御兽师，哪怕是备选；契约的御兽也个个是精品。大圣战斗完一场，回到木岩身边，木岩声音有些颤抖：“大圣，要不休息一会？”大圣连忙摇头：“不用啊。”通过在交流群和一天的交流，他知道。赤灵已经达到白银 80% 竞争对手再变强，他怎么敢休息？木言无语。
。显然，大圣没有听懂他的潜台词。莫言看似轻松，只需要站在那里动几句嘴。实际上，只有他自己知道这是个辛苦活。当他使用自己的能力时，消耗并不比战斗要少，身体都有些摇摇欲坠。吴宏宇赶紧一把扶住：“严哥，你没事吧？”莫言挤出一个笑容：“没事的，我只是站久了有些僵硬。”他不想输给大圣啊。随后，从帐篷出来的其他御兽师也发现了莫言的异常，但莫言嘴硬，这些人也没有办法。时间来到中午，当大圣再一次站在莫言面前时，莫言忽然露出诡异的微笑，然后就在大圣疑惑的目光中，砰，往后倒，摔倒在地。他因为消耗太大，晕过去了。众人，严哥。而此时的罪魁祸首，大圣正一脸无辜看着莫言。另一边，一天通过和大圣的聊天，也知道了莫灵山的情况。一天，莫言怎么晕倒了呀？啊，怎么回事？你们碰到什么敌人了吗？没有啊，我正想让他再指导指导我，忽然他就晕倒了。第九十章三王秘境的传说，赤火山暴动，恐怖的巴掌。一天疑惑不已，你把从昨天到今天发生了什么，再给我讲一遍。片刻后，一天眼角抽搐，面露无语。也就是说，你拉着莫言干了一天一夜加一个上午。大圣也很疑惑。对啊，有什么问题吗？一天无奈道：“大圣啊，有没有可能人类是需要睡觉休息的？”大圣皱眉：“可是是他自己说还可以的。”一天，他大概知道是什么个情况了，不由露出一丝同情之色。碰到大圣也算是木言倒霉了。交代大圣先自己去训练，不要打扰木言后，一人一猴便终止对话。一天重新把注意力放到赤灵身上。此时的赤灵等级进度已经来到 93% 而山顶的泉水。连十分之一都还没消耗，赤灵不能够连续不断吞噬泉水，每喝一口都需要缓十几分钟，而且提升速度也越来越慢。但提升到黄金级肯定没问题，不出意外的话，最多傍晚时分赤灵就能突破。如此想着，一天忍不住握了握拳，面露期待。杨小小带着富伯找一天闲聊，昨天富伯道歉后，杨小小便原谅了他。一天，你听说过三王秘境的传说吗？传说？一天摇摇头。没听说过，通过一段时间的接触，一天发现这姑娘确实是见多识广。杨小小道：“我曾在一本古代神话故事中看到，三王秘境其实是三只很厉害御兽的目的。之所以叫三王秘境，不是因为第一次发现的三位御兽师都姓王，而是因为埋葬的三只御兽都是种族中的王者。你们说，这有没有可能是真的？”听杨小小说的煞有其事，傅伯嗤笑了一声：“小小，你自己都说了。”是在神话故事中看到的，一听就是假的呀！杨小小白了他一眼。历史存在断层，谁知道现在我们看到得神话故事，在断层前是不是真的存在？现代御兽文明兴起于三千年前，但随着勘探技术发展，有越来越多的证据证明，在现代御兽文明兴起前，还存在着另一个御兽文明。傅伯打了个冷战，说的这么瘆人，那我们现在岂不是在人家坟头上蹦跶？一天，你怎么看？杨小小看向一天。一天摇头，不清楚。不过杨小小说的故事倒是让一天想起了王寿这个概念。他一直都有个问题：为什么大多数人已知的最高等级是钻石，明明上面还有王寿？是王寿有什么特殊的地方吗？三人继续闲聊，一天有一搭没一搭的应付着。现在他的大多数心神都放在赤灵身上，赤灵的等级进度已经来到 95% 正在稳健的提升着。忽然，赤灵给他传音道：“一天。”我有种不好的感觉，一天疑惑，怎么了？赤灵道：“我也不清楚，只是天然感觉赤火山在对我排斥。”一天沉吟片刻，应该是幻觉吧。又过了一会，赤灵又道：“一天，刚才有道声音从泉水下方传来，让我停止吞噬泉水。”赤灵被吓了一激灵，声音也有些颤抖。一天也意识到不对，想到杨小小讲的故事背后有些发寒，这山不会产生意识了吧？又或者是其他什么神秘的东西？怎么办？一共就两个选择，要么听话离开，要么贪一波。来都来了，好不容易碰到这么好的机会，一天不愿意放弃。那道声音既然只是警示赤灵，就说明他要么无法出手，要么他出手条件很苛刻，或者根本没有动手驱赶的能力。只一瞬间便做出决定。赤灵，尝试加快吞噬。同时留了个心眼，一旦有异样，立马逃跑。赤灵点点鸟头，继续提升。赤灵刚吸起一口泉水，赤火山忽然摇晃起来。在山脚不远处的三人也被震动波及。一天，看来山顶的泉水对山很重要。
，不然也不会反应这么大。一天看向身旁两人，快，快让你们的御兽下山，同时给赤灵发指令。赤灵，先飞回来，观察一下。火火是两人愣了一下，轰，数十道恐怖的响声从山上传来，第八层的火灵泉全部冲天而起，在山顶处汇聚成一个巨大的红色巴掌。卧槽！富伯惊骇欲绝，杨小小也吓得条件反射，往后跳了好几步，巴掌朝着赤灵狠狠拍下。在巴掌面前，赤灵就小的像一粒尘埃，要是被拍到，绝对瞬间尸骨无存。轰！巴掌落下，乱石纷飞，山顶被直接拍碎，泉水四溅。幸好赤灵已经做好跑路准备，火一展开，冲天而起，在巴掌快落地时，从巴掌与地面的缝隙处成功逃离。一击未成。巴掌找准赤灵的方向，再次狠狠拍下，轰！巴掌与空气摩擦，产生恐怖的音爆，轰隆隆！巴掌落地。此时，赤火山的高度至少被削了十分之一。赤灵灵巧的闪躲，在火翼加持下，速度极快。巴掌虽然威力巨大，但灵活性不足，一时间也奈何不了赤灵。不，赤灵冲出赤火山外的薄膜，回到外界的空气。巴掌朝着赤灵的方向飞，快要接触薄膜时，却停下来，原来返回。一天舒了一口气，还好，这巴掌应该是无法离开赤火山范围。这时候，杨小小也复博也反应过来，都让自己的御兽开始下山。他们的御兽没有飞行能力，只能老老实实狂奔，距离太远，又不可能直接收进御兽空间。杨小小的御兽分别是一只红色的刺猬和一个圆滚滚的球。复博的御兽是一只四肢会喷火的老鼠，一个跟杨小小御兽一模一样圆滚滚的球。这四只御兽。全都是火属性，两个球直接开滚，速度极快，但最快的还是喷火老鼠。四只喷出的火能够作为加速引擎使用，而刺猬则因为腿短留在了最后。杨小小有些着急的看向富伯，富伯，能让小鼠带一下我的刺猬吗？它的重量很轻，不会影响小鼠的速度。第九十一章，再次爆发的星火坠落，哭丧哭早了。富伯眉头一挑，这还是杨小小第一次向自己寻求帮助。正想答应，却发现那红色手掌正在朝着逃跑的四只御兽而来，瞬间做出决定。太危险了，不好意思，我帮不了你。现在可不是讲什么朋友情谊的时候。有刺猬在殿后，巴掌肯定要杀，也是先杀刺猬，还能为其他御兽逃跑争取时间。如果他要帮杨小小，那还要让老鼠返回去，也许能带着刺猬顺利逃跑，但存在风险，富伯不愿意承担。轰隆隆，巴掌带起风啸，迅速接近刺猬。老鼠的速度大于巴掌的速度，巴掌的速度等于火球的速度大于刺猬的速度。按照这个趋势，刺猬必死无疑。随着双方的距离越来越近，杨小小都要急哭了，心头一阵绝望。就在此时，听到一声清丽的鸣啼在耳边炸响。一天指挥赤灵道：“赤灵，上！目标，救下小刺猬。”这巴掌可以说是因他而起。火火是二人的御兽，完全是受到无妄之灾。如果放任刺猬就这么被杀死，一天有些于心不忍，轰！赤灵挥动火翼，洒下无数星火，很快就重新穿透薄膜，回到赤火山的范围。按照一天的猜测，巴掌的目标是赤灵，所以只要赤灵进入赤火山范围，巴掌就会转移目标。如此一来，赤灵和巴掌纠缠的时间，刺猬就有逃跑的机会了。但另一天没想到的是，巴掌无动于衷，兴许他是自知奈何不了赤灵，所以改换了发泄的目标。糟糕！杨小小感激的看了一下一天。但心中的担忧没有减弱丝毫。按照赤灵现在的速度，根本来不及救援，最多一秒，巴掌就会降临在刺猬的头顶。完了，小刺猬自知逃跑无望，蜷缩成一个小团，瑟瑟发抖。无边的恐惧在杨小小心里蔓延。救！就在此时，赤灵又是一声鸣啼，星火坠落，肉眼可见，整片天都被染成橙红色。无数的星火只一瞬间就包裹整座赤火山，这一招的威力。早已经今非昔比，星火坠落依赖火翼，而此时的火翼，因为昨天在山顶待了超过十小时，已经是完美熟练度。无数星火汇聚成一只比巴掌还要大的火焰鸟，轰，直接冲撞上去。紧接着，火火师二人就看到了令他们永生难忘的一幕：一只体型超过百米的火焰鸟成了这个世界的唯一。轰，惊天爆炸，绽放的光芒让所有人都忍不住闭上眼，就连远在不知道多远的木林山众人。都感觉被光晃了一下，声响逐渐平息，光芒也逐渐消失。三人都在强光照射下流下泪水。怎么样了？一天有些关心的看向半空，他倒是不担心赤灵
主要是担心刺猬会不会在巴掌和火鸟的冲击波下直接灰飞烟灭了。扑腾，扑腾，一阵扇动翅膀的声音传来。赤灵因为用光体内全部力量恢复平常的样子，而他的爪子正提着一只黢黑的小球。这是刺猬，还活着吗？一天有些不敢确认。很快，赤灵回到一天身边，而黑团子也来到一天手上，将他小心翼翼递给身旁还僵硬着的杨小小。那个，这是你的御兽。杨小小从震惊中反应过来，浑身颤抖，两腿有些软，脱力感传来，接过刺猬，两道清泪流下，近乎声嘶力竭。小魏，然后就看到手里的刺猬动了一下，展开身体，露出被躯壳保护的嫩肉。刺，叫我干啥？杨小小，他还以为刺猬死了呢，结果还活着，哭丧哭早了，一天也松了口气。太好了，还活着。一直听说刺猬可很硬，名不虚传。杨小小又哭了，这次是喜极而泣。刚才因为太急，根本没反应过来。如果刺猬真的死了，自己应该要受到反噬才对。太好了！此时，剩下的三只御兽也都成功逃离赤火山，危机算是彻底结束。杨小小抱着刺猬，给一天鞠躬，感激道：“一天，谢谢。要不是你，一天把他扶起来，没事，不要这么客气。”心想到：“要不是我，你的御兽也不会碰到危机。”不管事情因何而起。但最终是一天救了刺猬，所以杨小小就认定一天是刺猬的救命恩人了。相比之下，自己的同伴却有些不那么靠谱了。其实，杨小小也明白，傅伯的做法很合情合理，但在危机时刻被抛弃，肯定是有些不愉快的。傅伯靠近一天，声音有些紧张：“一天，你真是让我大开眼界。”此时，他庆幸万分：“卧槽，幸好啊，幸好他们没对一天动手，幸好两个同伴都不答应。不说别的，就赤灵刚才那一招。”六只御兽合力，恐怕都挡不下了。他甚至怀疑赤灵已经是钻石级别的御兽。刺猬能苟活，完全是因为他只是遭受了战斗的波及。不管是巴掌还是火鸟，都远远超出他的承受范围。而刺猬的防御是六只御兽里最强大的一个。一天不冷不热回复，还行吧。刚才傅伯的选择让他觉得有些不适。这种人不值得深交。要是他没有能力，不作为，别人也不会说什么。但明眼人都能看出。那小老鼠是能够救刺猬的，巴掌的速度并不算快，所以老鼠承担的风险也没有想象的那么多。傅伯苦涩一笑，内心也有些后悔了。接下来有什么打算吗？一天问二人道。杨小小道：“我准备离开秘境，休整两天。刚才发生的事太吓人了，我现在还心有余悸。”傅伯道：“我也是。”往后看了一眼赤火山，巴掌很顽强，虽然个头缩小了一半以上，但还存在着。赤火山短时间内。应该是不能进去了。我和小小的御兽都是火属性，继续留在秘境也没有意义了。听到傅伯喊自己小小，杨小小皱皱眉，但没有发作。行，我在秘境还有其他事，那我们就再会吧。第九十二章，收获巨大。离开秘境，糟糕，楚影的未接来电。山顶的泉水被巴掌拍散，进入到了山体中。按照一天的估计，除非他把山挖空，否则很难找到泉水。他又不是愚公，挖个毛的山。说了再见。一天便带着赤灵走了。出于面子考虑，没有让赤灵直接将自己提起来，准备走出一段距离再说。看着一天的背影逐渐消失在视野中，傅博有些尴尬的挠挠头：“小小，我们也走吧。”杨小小呵呵一声：“你自己走吧。”说完便转身离去。这是越想越生气，自己的同伴在最关键的时候选择誓死不救，反而是一个认识不到两天的陌生人，最后帮了自己。别走这么快嘛！傅博连忙追上去：“小小。”别生气了，我们还要一起参加交流赛呢。提到交流赛，杨小小忽然愣了一下。话说，一天这么优秀，会不会也要参加交流赛？火火市和雾山市都不算很厉害的城市，但前几年火火市成绩更好一些。多了一天，倒是个变数，得和队长说一下啊。另一边，一天没有直接到木林山和大圣会合，他和卫星约定的是后天出去，还剩下一天多的时间。他打算到三王秘境里金属性的那座山。金圣山去逛逛，这次去赤火山收获实在是太大了。最开始他的目标只是帮大圣拿到十颗火灵石以及提升赤灵技能熟练度而已，没想到能做成一笔上千万的生意，更是直接将赤灵的等级飙升到 93% 虽然没能到达黄金，但人嘛也不能太贪心。如果以后有机会，倒是可以再来一趟，看看赤火山下究竟有什么秘密。赤火山和木林山都各有各的神奇。所以，一天自然而然对金圣山产生了好奇，当然也有寻宝的期待在里面。被赤灵抓着
很快就来到金圣山。一天后，一天骂骂咧咧下山，这山真是拉胯。金圣山上除了土地很坚硬，便没有其他特色。难道是我打开的方式不对？现在也没有更多时间，让一天来慢慢研究。走，赤灵，去木林山，该离开秘境了。很快，一人一鸟就来到木林山，按照大圣的语音导航，来到盆地边缘。这几天，大圣受了牧言很多照顾。再怎么说，走之前也要来跟他说声谢谢。一天，当一天走进人群，不少盘坐在地上的御兽师立马弹射而起。仅仅三天的相处，他们已经彻底被大圣征服。这份尊敬也连带给到御兽师一天身上。一天礼貌回应，问一下牧言在哪里。吴宏伟指了指，不远处有个略有些萧瑟的背影。一天挑挑眉，他刚来就看到那人，但因为背影气质和牧言相差太大。所以没敢认为他就是穆言，走近一些，吓了一跳。穆言的的眼袋已经快垂到鼻子上了，一脸透支的模样。是一天来了呀，一天关心道：“你，你没事吧？”“没事，只是没休息好罢了。”一天无语。就穆言这样子，不熬一两个月都到不了这程度。看来他的能力消耗确实很恐怖。那天穆言晕倒后，没两个小时就醒了，不知道是哪里来的力量，他觉得自己又可以了，然后就陪着大圣。一直熬到现在，他穆言一生不弱于猴。坦白说，看着大圣从最开始毫无战斗经验，变成现在这样老练，还是有很大成就感的。恐怖的天赋，近乎无限的精力和耐力，还贼勤奋。如果被他指导过的御兽都算是他的弟子，那大圣绝对是最让他满意的一个。几天前，要是大圣和黑影打起来，黑影有十成胜算。现在嘛，酒一开，酒是大圣的，一是因为大圣有些坏习惯。短时间内还不能完全改掉，时不时还会出现。此时，大圣刚好结束了一场战斗，好几天没见到一天，心里想念无比，立马扑过来抱住他。一天安抚了一下大圣，有些认真的看向穆言，多谢了。他刚才通过余光瞥到大圣的战斗，飘逸无比，将自己灵活的优势利用到极致，完全就是在戏耍对手。和三天前仿若云泥，穆言功不可没。穆言摆摆手，这本来就是我的工作。不必道谢，一天点点头，说出自己要带着大圣提前离开的事。大圣要走了，穆言的眼睛蹭的一下就亮了起来。一天，似乎你很期待大圣走的样子。穆言嗨嗨两声，很快就收敛了自己的表情。那真是太可惜了。一天道，那要不让大圣留下来？我想了想，也不一定要带着他。穆言，最终一天还是带着大圣走了。穆言这才狠狠松了一口气。他给众御兽师定的目标是一千场战斗，每只御兽五百次。大圣早就达到，更别说到后面，他都是一打三。更何况一天才是教练，他一个副教练，怎么能左右教练的想法，是吧？莫言现在可以负责的说，他带了这么多届选手，这一届是最累的一届。一天带着进秘境的牌子来到最开始进来的落脚点，将牌子捏碎，立马就有一道光魔将他包裹。一个晃神，回到外界，伸了个懒腰。结束了，这次收获颇丰，很好。秘境门外，卫星已经带着一群人在等待着自己，一手交钱，一手交货。幺幺零零 W 龙币到账，接下来就是要在三天内收集到一千克钻石级活性金属。大圣的境界已经来到白银 100% 就等着进化后才能突破的黄金。拒绝掉卫星的社交请求，打辆车先回家。此时，手机上已经有超过100个未接来电，绝大部分都是雏鹰打的。一天脸色一僵，糟糕！进秘境之前，望河部长说了。怀揣着紧张的心情拨打过去，秒接。楚影薇带着咆哮的声音从听筒传来：“一天，你最好给我一个解释，这几天你消失到哪里去了？知不知道？明天就是评奖大赛，第九十三章，目标一千克钻石灵性金属。”一天不好意思道：“我进秘境了。”正想继续解释一番，被楚影打断：“先别说这么多，你赶紧来研究院。”我在车库等你。前天通过抽签抽出了这次评比的地点，在天灵市。我现在带你过去。一天点点头。好，那多谢部长了。为了保证评奖大赛的公平性，评奖地点都是随机决定的。有哪些课题参与评奖，在正式开赛前也不会公布。天灵市，一天有些印象，在商务市的东边，不算很远。开车的话，四五个小时就能到。先是给易影打了个电话，报平安，这才打个车来到研究院。楚影已经等候多时，上车。迎面来的是楚影幽怨的目光，你小子很喜欢玩试炼是吧？他堂堂研究院进化部部长，何时受到过这种待遇？一天被盯得有些不好意思。
，我计划好了时间的。”楚影轻哼一声，开始开车。其实，按照他的级别是可以拥有私人司机的，但楚影还是更习惯自己开。这次评奖赛的流程还有奖励，我早就发到你邮箱了，你先看看。一天点头，好，打开手机，点进去邮箱，按上面所说，报奖的项目会到现场进行抽签，决定演示顺序，按照顺序展示成果。会由100位专家组成的专家团，按照应用范围、提升幅度两个维度进行打分，最后综合得分，排出名次。只要进入前十，都有丰厚的奖励。第四至十名，每个项目可以获得价值3 0 0 W 的任意材料。最离谱的是前三名，第三名5 0 0 W 的任意材料，第二名8 0 0 W， 第一名1 5 0 0 W。部长，这个任意材料是什么意思？楚影道：“你可以提出要求。”然后研究院会在全国范围内帮你寻找材料。一天有些惊喜，好奇问道：“部长，那你觉得我有希望拿到第一名吗？”楚影果断摇头，有点悬。你的方案暂时有个很大的缺点，啥？没有成功案例。虽然打分是从两个维度打分，但按照往常的经验，如果没有成功案例，会下调 20% 左右的分数。楚影安慰道：“不要丧气，你的进化路径绝对是最优秀的一个，进前三肯定没问题。”运气好一些是有可能第一的，这话是实话，要不然楚影之前也不会那么惊喜。一天脸色僵硬了一下，他刚还在想，明天拿到第一就可以直接兑换灵性金属，帮助大圣进化。那么问题来了，如果大圣不进化的话，有很大概率拿不到第一，这不是变成一个死循环了吗？其实想想评分标准很有道理，在演示进化路径成果的时候，肯定不能把所有的细节都披露出去，所以只是给一个模拟的结果。以及按照进化路径需要花费多少龙币，评委们其实是不知道进化的难度有多大的，因为难度全在细节里。很多进化路径虽然可行，但进化的难度实在是太大，在应用范围方面的打分就会低一些。如果找出进化方案后，连一个成功的例子都没有，就相当于在告诉所有人，进化路径只是理论可行，但操作难度大到离谱。看来，如果我想拿到第一的话，就必须在演示之前让大圣完成进化。一天摩挲着下巴，如此想到。之前刚拿到简化方案的时候，一天就分别在两个平台上查询过钻石级别灵性金属。职业之家的交易平台上面的灵性金属本来就没有多少，现在看还全部被人买光了。研究院这边还剩下600克，也不够。而且一天现在有的是钱，不是积分，没办法直接购买。好在部长就坐在自己旁边，一天组织了一下语言，看向楚影部长：“只要有足够多的灵性金属，我就有把握。”能在一天之内把大圣完成进化，想请您帮一下忙。刺，一个急刹车，轮胎和地面发出刺耳的摩擦声。一天在强大的惯性作用下，身体往前倾，幸好有安全带的保护，才不至于直接撞到车身。你说什么？楚影的反应有些大。一天重复了一遍。要是其他人说这话，楚影绝对会当作是在吹牛逼。但这人是一天，已经完成过好几次，楚影觉得不可能完成的成就，积累下来。让楚影对他形成一种很奇怪的相信，似乎无论是多离谱的话，但只要是一天说的，就一定会实现。你想要我怎么帮你？楚影目光灼灼的看着一天，他们雾山市的研究院从来没有在评奖大赛上拿到过第一，如果能拿到，那可是会被记入研究院历史的成就，也能极大的打响他们研究院的名声。更何况成绩越好，就越能得到上级研究院给的资源倾斜。总之是百利而无一害。一天说出了自己的要求。一千克钻石级灵性金属，当然，一天不会白要材料，当场就掏出那张存款超过千万的银行卡，交到楚影手里。楚影的路子肯定要比自己广，现在不是什么矫情的时候，该寻求帮助就要寻求帮助。说起来，之前的星辰火也是楚影给的，现在他可是自己最大的债主。对一天来说，楚影又是部长，但更像一个关爱人的大姐姐。想到这里，一天忽然愣了一下，怎么我周围这么多姐姐，就没有小妹妹吗？楚影立马行动起来，先是用自己的积分把研究院剩下的600克灵性金属全部打包，地址填写在天灵市两人今晚要落脚的酒店，又给其他城市的研究院朋友打电话询问。很不巧，都说没有，不知道是谁忽然在大范围收购灵性金属。楚影皱皱眉，那就只能问问商会上的朋友看看了。一天眼睛一亮，不愧是部长，还有商会上的朋友找对人了。很快拨通一个电话。一道有些沧桑的中年男人声音响起：“楚部长，宋会长。”第九十四章交易消息成了宋氏商会的股东。一天挑挑眉，楚影商会上的朋友
，他似乎认识。这不是宋叔吗？雾山氏可真小啊！宋威和楚影都是有头有脸的人物，互相认识也很正常。楚影三言两语就讲清楚需求，承诺按照市场价收购，绝对不让宋威吃亏。宋威却迟疑了：“这楚部长，不好意思，我这里可能没有足够的灵性金属。”楚影皱眉：“那你那里有多少？一百克左右吧。”怎么会这么少？你的商会应该会储存大量灵性金属才是。宋威开的是装备行，而灵性金属几乎是制作高级装备的必备材料之一。宋威道：“楚部长，跟你交个底吧。最近金属市场出现了异常，有人在大肆收购，我们商会的货源也受到了影响。其实我手头还有超过500克钻石级金属，但必须要保证商会正常运行。1 0 0克已经是我能给出的极限，也就是您要换做其他人，我一克也不会卖。”到底是谁在大肆收购？不光其他城市，雾山市也受到波及。幸好一天寻求帮助够早，不然研究院的这点存货也可能被人用各种手段买空。楚影正想再说些什么，一天却先开口了：“宋叔，是我，一天，是我让部长帮忙寻找灵性金属的。你有兴趣和我做笔交易吗？我绝不会让您吃亏的。要是一天早知道宋威手里就有这么多金属，那他就自己打电话了。宋威担心的无非是亏钱。”如果他有方法让宋威能赚到比亏的钱更多的钱，那他是不是就愿意和自己交易了？嗯，小天，电话那头，宋威愣了一下，是一天让楚影帮忙的。楚影为什么要帮一天？一天什么时候搭上楚影这条线的？这小伙子越发了不得了啊！哈哈，笑了两声。我倒是很有兴趣，小天，你说的交易是什么？一天到，一个信息，一个哪些材料必定会涨价的信息。楚影有些意外。一天怎么和宋威认识的？这小伙子人脉有点广啊！听到一天的话，他忽然想到了什么。原来如此，这对宋威也许是个机缘。哦，宋威疑惑，紧接着一天就把他将要去评奖大赛的事告诉了宋威，也说了他研究出石猴王的进化路径，能将石猴的潜力提升到钻石。电话那头一片沉默，宋威的手里叼着一根烟，等烟燃烧到手指头，才让他反应过来。他是听到了什么神话故事？石猴这玩意真的还能继续进化吗？还是进化到钻石？如果真的可以，越想宋威的眼睛就越亮。如果一天没有骗他，那这消息一旦公布，绝对会瞬间在整个龙国爆炸。按照正常规律，天赋差的学生契约天赋差的御兽，天赋差的御兽全都是没有成长潜力的。石猴便是这样。但现在石猴存在更高进化路径，无异于让这些天赋差的孩子。有了往上走的希望，怕的不是进化路径难，怕的一直都是看不到希望。十年进化不了，就二十年；二十年不行，就三十年、四十年。就算是四十年，能拥有一只钻石潜力的御兽，对绝大多数人来说都是从来没想过的好事。可以预想到，该进化路径涉及到的材料绝对会涨价暴涨。同时，下一届学生契约首个御兽时，石猴的契约率绝对会大幅度提升。一些本来可以选择。先天条件好一些，预售的预售师也会选择石猴。宋叔怎么样？有兴趣吗？一天又问了一遍。有兴趣，哈哈，小天，你真是给了我一个天大的惊喜。宋威的商会再大，也只是在商务之都的范围，根本走不进其他城市。而进化材料可是涉及到全国范围的生意，完全不是一个量级。这让宋威看到，让商会更上一个台阶的希望。这笔买卖我做了。在之后，一天将涉及到石猴进化的材料。列了个清单，发给宋威。宋威也承诺，在明天评奖大赛开始前，一定将灵性金属带到天灵市，交到一天手上。同时，宋威还承诺将宋氏商会 10% 的股份分给一天，可以永久享受分红。挂断电话，一天长长舒了一口气。搞定。楚影面色古怪：“你面子真够大的，比我这部长还要厉害。”不管怎么说，他没有搞定的事被一天搞定了。一天谦虚了两句，楚影有些好奇。你怎么不自己做这笔生意？实际上，这场交易是一天吃亏了。一天道，术业有专攻，我不会做生意。而且宋叔之前对我也挺好的，就当是报答吧。楚影点点头。一天这人倒是懂得感恩，自己的眼光果然是一如既往的好。两人继续往天灵市行驶，而另一边，宋威挂断电话，立马行动起来。老马，咱商会的流动资金有多少？有多少可以在一天内变卖的产业？你去统计一下，半小时内给我结果。安排好马帮的工作，宋威自己也没闲着。一天给的材料列表足足有83种，还贴心的标明了哪几种材料是最主要的材料。
，就一天的时间，宋威能做的事情有限，而且这块蛋糕太大，他根本吃不下。几种最主要的材料，他只要能抓住一种，就算成功。很快，他就选定好目标：磨铁石。磨铁石是一种质地坚硬但脆弱的石头，因为没有足够多的应用场景，所以产量也很低。宋威要买的当然不是简单的石头，他要买就买石矿，一辈子能有几次机会？这次，老子要赌一把大的。等一天和楚影到达天灵市的时候，宋氏商会已经发出股权变更的公告。一天也接到消息，从现在开始，他就是宋氏商会的股东了。楚影恭喜道：“以后我就要叫你老板了。”一天无语，部长别闹。他发现楚影贼好相处，完全没有架子。楚影轻笑两声：“这宋威还真是有魄力，用股份把你和宋氏商会绑在一起。消息珍贵，但我觉得你才是最珍贵的那个。”第九十五章，程潇，当一天遇到一天，两人先是去到明天举办大赛的地方报名，确认信息，然后才回到安排好的酒店，当然是两间房。楚影挥挥手，你先去休息吧，顺便准备一下明天的比赛。晚上吃饭之前，我给你发消息，顺便介绍一些人给你认识。一天乖巧点头，好，啪，关上酒店房门，将自己甩到柔软的床上。这几天在秘境。晚上一直睡在帐篷里，没休息好。睡，一天昏睡之时，穆言也在昏睡。一天走后不久，他就晕倒了。众人一讨论，担心穆言出问题，于是让吴宏宇把他带出秘境。现在正躺在医院床上，而吴宏宇则是继续回秘境试炼。穆言虽然晕倒，但他规定的一千场战斗依旧要完成。床边，王林正皱着眉询问医生穆言的状况。医生道：“他没事，只是消耗过度了，休息两三天就好了。”王林这才放心，他们雾山市最能打的选手，包括穆言在内，一共才两个。在这种关键时候，穆言如果出事，无异于失掉了半壁江山。局局长，王林刚松口气，听到一道微弱的声音响起，穆言醒了，连忙到他身旁坐下，关心道：“小严，我听吴宏宇说，你是因为熬夜太久才晕倒的。你说说你怎么就这么不爱惜自己的身体呢？”听到“熬夜”两字，穆言脸上出现一丝痛苦。仿佛想起来什么不好的回忆，王林又关心了穆言一阵，才问出自己最想知道的问题：“小严，你觉得一天怎么样？没骗你吧？他未来成长起来后，一定能成为队伍中强有力的支柱。我让你特殊关照他，哈哈，他这几天一定过得很辛苦吧？”穆言，真是满口的槽，不知道该从何吐起。局长，然后穆言还是老老实实将秘境里发生的事一五一十告诉了王林。王林的嘴巴。也越张越大，大约五分钟才讲完。王林轻轻拍了拍穆言的肩膀，脸色古怪无比。小严，真是辛苦你了。就在这时，一个黄色刘海、身形消瘦的年轻人走进房间，听到脚步声，王林回头一看，程潇。程潇同样是参赛选手，不过没有参加集训。他走到病床前，看着穆言的惨样，忍不住扑哧笑出声。穆言，几天不见，你怎么都躺病床上了？你还行不行了？我一听说这事，就放下手头的事来看你，够意思吧？莫，程潇提了提手上的袋子，这是给你的袋子橙子。没错，莫言上一次被人说不行，那人就是程潇。作为参赛队伍里最强的两人，他们亦敌亦友，一直是竞争关系。莫言冷哼一声，转过头不说话，被老对头看笑话的感觉并不好受。程潇笑到更开心了。王林无语，程潇，莫言都这样了，你就别逗他了。然后站起身。刚好你来了，就在这里陪一回穆言吧。我有事要去一趟天灵市，局长慢走。走出病房，王林面露期待。一天大大超出他的意料，本以为至少明年他才能成长到独当一面，没想到现在就已经被穆言承认有比肩他的实力。程潇、穆言，一天，今年的山雾市选手是十年来最强的一届。离开医院，王林便开始往天灵市的方向赶。他也是去参加评奖大赛的，当然是观众。作为职业之家的负责人，关心有哪些新的预售进化路径，也是他的工作之一。一天这一觉，从中午睡到晚上。当他醒来，已经快到六点。习惯性拿起手机，发现半小时前楚影给他发信息，说六点钟到天灵大饭店吃饭。糟糕！一查，到那饭店需要至少十五分钟。迟到了呀！一天赶紧起床，准备出门。天灵大饭店一号雅间，雾山市的好几个大人物都聚集在这里。研究院的苏长林、张胜也来了，还有张启生一行人。按照惯例，苏长林来了。
张胜就不需要来，他是为了给侄子加油打气才来的。除了研究院众人，王林也在。眼看快到饭点，还有个座位空着，楚影皱皱眉：“一天呢，不会又失联了吧？”赶紧打过去电话，得到的回答是：“正在路上，还在就好。”挂断电话，王林忍不住好奇：“楚部长，没来的这位是？”楚影道：“我们研究院新招的一个天才，叫一天。”哦，对了，上次找出大梦觉最佳配比的，就是他。听到大梦觉，张胜的脸皮忍不住抽动了两下，而张启生则是双眼一亮：“什么？一天也来了？太好了！虽说进行评奖大赛的时候会进行现场直播，但万一一天不看直播怎么办？他可是无比期待一天看到自己大发神威的样子。”王林哦了一声：“原来是他呀！”张胜冷哼了一声：“我们一帮人等他一个小辈，天赋好，但不代表人品好啊。”他对一天三番两次拒绝有些不爽。不过也是一天不在，他才会这么说。王林笑笑，并不在意。哈哈，天才总是傲气的嘛。说起来，我们职业之家也有个叫一天的御手师，今年会代表咱们雾山市参加城市交流赛，那确实是挺巧合的。苏长林笑道。王林道：“可惜了，我该把我们这边的一天也拉过来见见世面的，到时候一天见一天也是个美谈。”众人欢喜一笑，场面十分欢乐。他们都没有想过。两个一天是同一个人，不可能的。能在一个领域有成就，必然要耗费人的绝大部分精力。世界上很少有这样精力旺盛的人，能同时在多个领域开花。就算有，也绝对岁数不小。一天呢，才十八岁。又聊了几分钟，众人忽然听到门外有敲门声，紧接着熟悉的声音响起：“不好意思，我来晚了。”第九十六章，两个一天都是他。张启生敬酒，进来的人正是一天。所有人都看向发出声音的方向，楚影挥挥手，来，小天，来这里坐。他把一天的位置安排在他的旁边。一天有些歉意，他终究紧赶慢赶，还是晚了几分钟，就他一个人没来。就在这时，忽然听到有人在叫他：“一天，你怎么在这里？”是王林。王林现在很愣。咦，局长，你也在啊？一天道：“看来研究院和职业之家的关系比自己想的还要紧密一些。”楚影疑惑地看了眼两人，你们认识吗？一天不光认识宋威，连王林都认识。这小子真的只是个十八岁的高中生吗？王林心里出现一个荒谬至极的想法，但还是有些不敢确认，抽搐着嘴角道：“楚部长，我和你说的职业之家的天才就是他，你们研究院的天才是？”楚影嘴巴微微张大，指着一天：“也是他。”王林，所有人，他们来吃个饭。听到了什么刺激的消息？疼！王林和楚影同时站起来，对视一眼，均能看到彼此眼中的不可思议。怎么会有人在18岁就同时成为研究员，还有职业御兽师？难道他的精力是无限的吗？假如说一天现在忽然多了一个双胞胎哥哥，他们都会觉得更加合理。本来热气腾腾的气氛，随着一天走进来，直接僵硬住。张启生跟见了鬼一样盯着一天，不愧是我最大的竞争对手啊！楚影问道。一天，你之前说的参加职业考核是真的？一天无奈，对啊，我一直都是实话实说。楚影，王林问道：“一天，你是什么时候成为研究员的？怎么没和我说？”一天更无奈了，那你也没有问啊。在职业考试之前，我为了帮助大圣进化，所以就进了研究院。他的语气十分轻松，轻松到仿佛是一件很简单的事一样。所有人都沉默了。苏长林狠狠瞪了张胜一眼，仿佛在说。看你做的好事，张胜很无辜，真的是无语死了。每次一天牛逼的时候，自己都会遭受无妄之灾，真是妖孽啊！一位大佬总结道。随着一天到位置上坐下，现场的气氛才缓和了一些，开始觥筹交错。不过这顿饭一天吃的并不算很开心，他就想老老实实干饭，却总有人把话题往他的身上引。包房里有两张桌子，张胜和张启生坐在一桌。张胜拍了拍张启生的肩膀。轻声道：“启生，你去给在场的人敬一轮酒。”除了研究院众人和王林，现场还有几个雾山市的大佬。张胜想要侄子在他们面前起码混个眼熟。张启生点头，老练的拿着分酒器以及小杯，开始一个个敬酒。瞥了一眼一天，此时正在全神贯注干饭，心道：“哼，一点眼力见都没有。这明明是让你来结交人脉的场合，白瞎了这么好的机会。如果他和一天的比斗是回合制。”一天是职业御兽师，一比零
，一天是培育方面的天才， 2比零；他张启生是进化方面的天才， 2比一。论人情世故这方面，他远胜过一天， 2比二。暂时来看，两人是打平的。敬完他这边桌上所有人的酒，又到另外一边。苏会长，我叫张启生，叫我小张就行。张启生第一个目标是一个叫苏云的商会大佬，听说他家的生意在整个雾山市能排进前十。正想多说些什么，加深大佬的印象，却看到苏云摆摆手：“小张是吧？你先等一下。”然后苏云给自己倒了一杯，站起身到一天身边：“可一天少年英才啊，我比你吃长几岁，叫我苏哥就可以了。来，咱俩喝一杯，我干了，你随意。”张起生，拳头都要捏爆了。你看看我，你看看我呀，我也是少年英才。苏云和一天喝完酒，才又回到位置上，和张起生喝了一杯。张启生只能陪笑，仿佛完全不在意刚才苏云把他晾在一旁的举动。人脉，一天又不傻，当然知道这玩意要情商，他也能拿出来。但他知道这玩意的本质是利益交换，你够强，人脉会自动找上你；你如果弱，就算变成舔狗，人家也会打心眼里看不起你。该吃吃，该喝喝，与其思考怎么经营人脉，还不如想想怎么帮助大圣变强。张启生进完一圈，来到一天这边。一天，咱俩也喝一杯吧。这次你跑这么远来看我比赛，我还是很感动的。一天停下咀嚼的动作，呃，其实我也是来比赛的。张启生，是在开玩笑吧？一定是的吧？问道。你也研究出进化路径了？一天道，嗯，运气比较好。张启生道，什么预售的？明天就是正式评比，对张启生也没有什么隐藏的必要。于是便老老实实道，嗨，我刚不都说了吗？我进研究院的目的，就是为了帮我家大圣晋级。张启生眼睛瞪得比灯泡还要大。你是说石猴的进化路径？一天点头。张启生更懵了。石猴不是早就被证实过没有任何进化潜力的吗？无数前辈仙人几百年、上千年都没有找到的东西，被你小子给找到了。而且一天进研究院这才几天啊？就算从他刚考核通过那天算起，到现在也满打满算不到一个月。这一个月里。他甚至还找出过一个技能的最佳配比，他不信。一天，你是不是喝多了，开始说胡话了？还是说我喝多了，所以听错了？一天翻了个白眼，我就没喝酒。就算别人敬他，他也喝的是茶水。两人的对话没有可以隐藏，其他人也听到了。所有人再一次愣住。什么？一天也是来参加评比的？拿出的进化路径还是石猴？好几个人都忍不住好奇心，问一天到底是怎么回事？第九十七章，大圣开始进化。一天还没回答，楚影先站起来，明天自有分晓。各位还是先把这份期待保留着吧。张启生失魂落魄的回到自己的座位，怎么会？难道说一天在进化方面的天赋也碾压自己了？看楚影的样子，已经确定了一天没有骗人。石猴王是白银级，那一定是进化到黄金。而自己团队找到的进化路径，同样是从白银到黄金。但问题是。石猴的数量多到离谱，输了呀！虽然说在评奖大赛正式开始前不会公布有哪些项目参赛，但如果花费精力去打探消息，还是能知道一些的。按照张启生团队的估计，他们这次很有可能是第三名，第二名都是从黄金到钻石，他们根本碰瓷不起。但现在多了一天这个艺术，很有可能第三也拿不到了。虽然一天也比不过前两名，但比他们强啊！第四名其实也很厉害了，明明。明天就能收获荣誉，但张启生现在却一点也开心不起来。和他一样不开心的还有他身旁的张胜，张胜都骂了。感情，上次一天在他的办公室里说的都是真的呀，人家确实在进化上的天赋也牛逼到炸，那岂不是他这一辈子都没有希望把一天拉到他们培育不来？岂不是要背负一辈子的骂名？这顿饭终于到了尾声，有人欢喜，有人愁。一天刚回到酒店。就接到快递小哥的电话，他的灵性金属已经到了一部分，剩下的就看送书的了。希望一切顺利啊！第二天早上八点进场，九点开始大赛，七点半左右，宋威终于来了，手里提着一个公文包，一下车就和一天会合，终于赶上了。他的灵性金属不是全部都在雾山市，有一部分在其他城市的合作伙伴那里。为了确保能在今天送到一天手中，昨晚宋威熬了通宵，到其他城市亲手拿到金属。然后一路狂飙，来到天灵市，购买矿产的事，他在打通路线后已经交给马帮去处理。
。虽然不知道宋薇经历了什么，但看到他的黑眼圈以及还没刮的胡茬，就知道这趟肯定不容易。一天有些感动，多谢宋叔了。宋薇抹了抹鼻子，哈哈，别跟我客气，帮你就是帮我自己。别忘了，现在你也是我宋氏商会的股东。宋薇也知道了。一天要这些灵性金属，是为了让大圣进化，更知道一天即将参与评奖大赛。这次大赛可是会全程直播，全龙国都能看到。如果大圣能完成进化，然后当着全国观众的面展示，这绝对比花一个亿做广告效果还要更好。石猴王进化路径推广的越快，那他赚钱的速度也就越快。已经可以预测到，接下来市面上的魔铁石矿会涨价到什么程度。经过昨天的调查分析，全龙国已知的魔铁石矿一共23座。分布在龙国的各个地方，而这23个石矿，不出意外的话，会在评奖大赛结束前全都属于宋氏商会，这才叫垄断。拿到金属，大圣进化的所有条件都已经满足，那还等什么？给我进化！然后一天就看到大圣数据版面等级的那个词条，后缀变成了“进化中”。预售空间里，十颗火灵石腾空而起，化成一团红色的火，直直射入大圣的眼睛，而一千克灵性金属。则是先变成金黄色的光点，再汇聚成一根巨大的棒子，也进入到大圣的身体。进化开始了，一天难免有些激动。他为了这次进化，可以说花费了很多心血。终于要到收获的时候了，就是不知道这次进化要多久时间，能不能赶上演示。宋伟有些紧张。小天怎么样？你的预售开始进化了吗？一天点点头，又问宋威道：“宋叔，你知道从白银潜力进化到钻石潜力？”一般需要多久时间吗？宋威想了想，从白银到黄金一般需要二十分钟，从黄金到钻石一个小时吧。但从白银到钻石，我就不太清楚了。也许是两者相加，但也有可能更多会更少。一天点点头，这说了和没说一样。按照最坏的打算，比两者相加还要多。看来只能期待一下，我的手气好一些，能够抽到靠后的出场顺序。很快，楚影也走下来。宋威不知道从哪里搞到观众票。三人结伴，一起往评奖大赛的方向走。很快就来到目的地，是天灵市的一个小体育馆。一进去就能够看到，在体育馆最中央的空地周围，已经架起了各种摄像装备。现场直播呀，还有点小紧张呢。对了，一天忽然想到什么，给易影打去电话。姐，没错，他是让易影记得看直播。对一天来说，易影的认同比其他所有人都要重要。这么扬眉吐气的时刻，怎么能不让姐姐看到呢？易影听到一天的话。先是愣了一会，他只知道弟弟有事去了天灵市，没想到是这么大的事。震惊过后，又是一阵惊讶。要不是两个人没有其他情人，也没有家族群什么的，不然易影必定会拉着全族人为一天加油打气。楚影拍拍一天的肩膀，不要紧张，尽人事，听天命。如果大圣实在是没法赶上，那也没有办法。一天道，部长啊，不要乌鸦嘴啊。另一边，冯欢、张启生。还有他们项目组其他成员也聚集到了一起，准备一起进场。冯欢有些疑惑，看向张启生，启生打起精神来，是昨天没睡好吗？看起来这么颓废。昨天的饭局，张启生如果不是因为张胜的关系，是没有资格去的。而冯欢没有什么背景，自然没有参加。张启生摇摇头，冯哥没什么。现在项目组众人正是气势高昂的时候，这份悲痛让他一个人承受就行，没必要。让大家还没开始就知道答案。第九十八章，龙国百大研究员江奇，冯欢也不再多问，转头鼓励起众人：“咱们今年的运气还算可以，这次研究出从黄金到钻石路径的团队只有两个，一个是天灵市的本地研究团队找到比比兽的进化路径，还有一个是西京市找到青眼白蝶的进化路径。其他从白银到黄金的路径，我多多少少有些了解，都不如咱们。不出意外的话，这次第三稳了。”团队的其他成员也都很兴奋，第三已经是很了不起的成就。他们雾山市十几年都出不了一次，能够加入冯欢的团队，简直是他们的荣幸。张启生抬起手，欲言又止。算了，有团队成员好奇道：“比比兽、青眼白蝶，我记得这两种御兽不是早就有进化路径了吗？”冯欢笑道：“谁说进化路径只能有一种？”团队成员点点头，又追问：“冯哥，那你觉得这两个团队？”谁能拿到第一？冯欢道：“我估计西京市会是第一。他们的团队负责人可是从龙国第一御兽学院毕业的天才博士生，年仅三十便被列入龙国百大研究员。”死！众人倒吸一口冷气。
。作为研究员，他们深刻知道龙国百大研究员的含金量。龙国第一预售学院，毫无疑问是整个龙国最好的预售学院。能从那里毕业的，都是万中无一的天才，是能吹嘘一辈子的荣誉。但和百大比起来，却有些相形见绌了。百大研究员是研究员的最高荣誉，每一个都是国之瑰宝。像他们雾山市，从来没出现过这等人物，在里面。至少有 70% 以上都是超过80岁的老人，百大的成就是对他们一生功绩的肯定。能在30岁就被列入百大，除了牛逼，就只剩下牛逼两个字可以形容。这次大赛，我们居然能排在百大的后面的后面，明明不如人家，但听起来怎么这么开心呢？冯欢也道：“能和他带领的团队同台竞技，我们虽败犹荣。”时间快到九点，参与评奖的团队们都已经来齐，由各城市专家组成的团队。也按照位置坐好，就等着大赛开始。这次一共有三百多个团队参加评奖，满满登登坐满了体育馆。冯欢的团队就坐在一天的右边。当他看到一天，吓了一跳。体育馆外围有观众席，只有参赛选手才能坐到前面。一天坐在这里，岂不是说他也是参赛选手？这小家伙总是做出一些让人惊讶的举动啊。不过他也没有和一天大话的打算。就算他运气好，搞出了路径。就这么短的时间，绝对不可能比他们厉害，一个没有任何威胁的人罢了。兴许一天未来的成就会比他更厉害，但今天我冯欢压定你了。冯欢不过来，张启生却过来了。他似乎想通了一些东西，不再把一天视作他的对手。注定完成不了的目标，那就换个目标呀。一天，张启生挤出一个微笑。一天点点头回礼。张启生找着话题：“你是第一次来参加评比，而且进入研究院的时间也很短。”对其他城市的研究院一定了解很少吧？要不要我帮你介绍一下？他想尝试和一天搞好关系。冯欢对张启生的举动有些不喜，但因为张胜的关系，他早就习惯了不对张启生的做法有任何的评价。一天闲着也是闲着，便道：“好的，那多谢你了。”张启生挑选了几个他熟悉的，轮番为一天介绍，很快介绍到西京市的团队。一天，那边穿白衬衫那人，你要注意一下，他叫做江奇。他带领的团队这次应该是第一了。哦，其实一天早就注意到那边那人了，因为当他刚走进体育馆的时候，立马有一大堆人围上去和他打招呼，就如同之前他参加研究院考核，张启生收到的待遇一样。区别在于江奇的面子更大，认识的人也更加牛逼。不少看起来岁数四五十的研究员，在江奇面前却一副卑躬屈膝的样子。当时一天就猜测到，这人要么自己特别牛逼。要么身份背景大到爆炸。随后，张启生详细介绍了江奇的生平。一天的评价是：从小开挂，这人简直就是完美的别人家的小孩。从人小到大都是第一名，德智体美劳全面发展，各方面都有不俗的成就。青眼白蝶，一天对这个预售有印象，在珍惜预售中也是最顶尖的那一批。青眼白蝶早就有到达钻石的路径，没想到江奇还能找到一条，找到第二条的难度要比第一条更高。所以我猜测，评委们也会因此给他打出更高分数。张启生继续道：“一天敷衍道，真厉害呢。”张启生好奇：“对了，一天，你的预售已经进化了吗？可不可以给我看看时候进化后是什么样子？”昨夜让他翻来覆去睡不着的，还有一个原因，那就是好奇心。作为一个研究员，他天生就是充满求知欲和好奇心的。他是真的很想知道石猴这种弱鸡预售能进化成什么样子。一天摇摇头，还没完成进化。此刻，大圣的整个身体都被金色的光芒给笼罩住，看不清里面正在发生什么。但通过赤灵的视角，据说他能感受到大圣身上正有恐怖的能量波动在酝酿。张启生有些遗憾，这样吗？忽然，他发现一个盲点，追问道：“那有其他石猴成功进化的案例吗？”“没有。”张启生瞪大眼睛，似乎他的团队还有机会啊。正常来说。敢报名参加评奖大赛的团队，肯定是都有成功例子的。大家都知道，没有案例会被打低分，所以这已经是公认的常识。他根本没想过，一天根本没有成功案例，恐怕在场就他一人是这样。第九十九章抽签，排在江奇后面真倒霉。江奇上场，随着摄影机上的灯光亮起，评奖大赛正式开始。按照流程，现在是第一个环节，主办方负责人讲话。大赛在哪里主办？哪个地方的研究院就是主办方。天灵市的研究院院长是个老头，说话有些磕磕巴巴。
，在这之后才是随机抽签，以及项目团队上前轮流介绍和演示。张启生的双腿忍不住抖动，在开始前难免有些紧张，对着一天吐槽道：“这老头讲话真是啰嗦，还不如早点开始比赛。”对此，一天则是有另外的看法，他应该是全场唯一一个希望主办方能尽可能多讲一些话的人。他当然想要拿第一，那就必须要大胜，完成进化。问题是，现在根本没有参照物，不知道进化需要耗费多少时间，所以一天想着尽可能拖延一些时间。大约二十分钟，台上的老头才讲完话，众人都舒了一口气。一天则是可惜的，叹了一口气。要是能够再讲两个小时就好了。现在开始抽签，为了确保公平公正，各项目组都拿到一个编号，编号被放进小球里，再把小球放进玻璃箱子里，摇晃均匀后，随机抽选一位现场观众进行取号。按照该观众取号的顺序，就是接下来要进行演示的顺序。这次参赛的一共34个城市， 6 0个项目。第一位出场， 3 3号；第二位， 07号。每念到一个号码，该项目团队的人需要站起来示意。第六位， 28八号。冯欢团队站起来示意。坐下后，张启生道：“第六位出场嘛，还不错。看向一天，一天，你是多少号？ 44号。一天现在正在祈祷。”抽到的顺序越晚越好。就在这时，台上的观众又抽出一个新的号码。随着该号码团队站起来示意，全场都沸腾了一下。是江奇，他第八位出场吗？张启生轻松地笑了笑。还好，我们不在他后面。作为冠军候选人，大家对江奇团队抱有很高的预期。如果在他们后面出场，尤其是后一位，难免被评委拿来比较，很容易就被主观打出偏低的分数。之前出现过不少个这样的例子。本来能拿到80分的项目，因为演示顺序上一位分数过高，在评委心中形成落差，所以只拿到75分。评委也是人，不可能要求他们和机器一样客观。现场，尤其是那些对自己项目很有信心的团队，都开始紧张起来。千万不要是我们！抽签还在继续，下一个号码被抽出来了， 4 4号。张启生扑哧笑了一下，不知道是哪个倒霉鬼，笑完却愣住了。他记得，似乎一天就是44号。果不其然。下一刻，一天站了起来。张启生，这倒霉运气也是没谁了。一天虽然没有成功案例，但因为石猴数量很多，所以还有希望排在第三。但因为他的演示顺序在江奇后面，胜利的天平直接倾向张启生这边。体育馆里，不少人都左右环顾，寻找这个幸运终于都将目光定格在一天身上，人群议论纷纷。这小伙子看起来好年轻啊，他就一个人吗？没有其他项目成员。他是真的倒霉，哈哈，有他垫刀，后面的人压力会少很多。后面的观众席，楚影也皱了皱眉。按照他的估计，一天是能排在第三名的，现在却有些不能确定了。一天坐下，脸色不是很好，倒不是因为排在江奇后面，而是觉得顺序太过靠前。现场六十个团队呢，第九位出场，真的只能说是运气太差。出门的时候我洗了脸的啊，一天的难受，在张启生眼里。则是变成了对江奇的敬畏和恐惧。原来一天也有自愧不如的人啊，难得看见他吃瘪，莫名其妙，有些愉快呢。抽签完成，要开始正式比赛了。所有人都忍不住坐直身体，按照刚才抽到的顺序，团队们挨得到体育场中心进行展示。展示内容要求尽量控制在十分钟完成，一共分三个部分：陈述、演示、答辩。陈述部分需要介绍进化路径，包括难度、幅度、预估消耗等等。演示部分是个加分项，需要让完成进化的预售当场进行测试；而答辩部分则是现场的评委对团队提出问题，团队要一一解答。完成三个流程，评委们就会给出分数，分数的平均值就是最终的成绩。抽到第一位的项目团队来到中央开始展示。十分钟后，评委们给出58分的成绩。他们找到的进化路径仅仅是从青铜到白银，纯为了来大赛混眼熟，根本没有想过可以进入前十。拿到奖， 6 0个团队里，据张启生所说，找到从白银到黄金进化路径的只有8个，而这8个里，雷电团子就是最优秀的一个。当然，他们也不是稳赢，还是要看等下的展示情况。很快就到冯欢团队进行展示，完成进化的雷电团子一出场，就引来不少惊呼。在一干白银预售中，雷电团子已经是很厉害的一批，天生拥有掌控雷电的力量。众所周知，雷电的破坏力在众多属性中。能够排进前三，结束演示拿到81分的成绩，这也是本场第一个突破80分的团队。张启生回来的时候
，脸上全都是骄傲。眼视还在继续，到青眼白蝶了。江奇的身边跟着一只白色的蝴蝶，蝴蝶翅膀上有着雷电花纹。这就是青眼白蝶吗？包括一天在内，在场大多数人都是第一次见到该玉兽。青眼白蝶无法像石猴一样人工培育，而且只有一个秘境出产。每年契约该玉兽的玉兽师都不会超过一千个。江奇先是对着评委们点头示意，随即带上和煦又自信的微笑，开始展示进化路径。通过这条路径的青眼白蝶，我们把它命名为青眼光蝶。青眼光蝶不再是风属性，而是变成了光属性。死，此言一出，现在不少人都面露惊容。第一百章，一天出场，石猴能进化到钻石。此言一出，现场不少人都面露惊容。光属性，他们怎么做到的？竟然完全将御兽原本的属性。给替换掉了，而且还是替换成了光属性这种稀有属性。光属性的威力虽然不如雷电属性，但却是不折不扣的稀有属性，应用范围极广，尤其是在黑暗属性的秘境中，那简直是天敌克制般的存在。根据上一年的国家统计数据，光属性的预售稀有程度排名第五，而雷电属性排名第十八。物以稀为贵吗？张启生握了握拳头，真厉害啊！不光是提升幅度碾压我们，连属性这一项都要更厉害。可以看到，不少评委都点了点头，表示对江奇的认可。两分钟的简短陈述，接下来就是演示环节。现场有测试机器，青眼光蝶进去之后，立马就显示出了它的潜力等级，正是钻石。虽然早就知道会是这样，但真正看到的时候，还是难免有些震撼。张启生感叹道：“在场的不少人也说出类似的话。”测试完潜力，青眼光蝶还测试了一下新的种族技能——光蝶波动。该技能可以凝聚光属性能力，发出波动攻击，攻击击打在测试人偶上，立马有一个数字出现在大屏幕上， 3,098 看到这个数字，在场的其他人又是一惊。这数字代表的是破坏力强度，单位是伤。青眼光蝶现在是钻石级，按照国际规范，钻石级预售的普通攻击大于 1,000 伤就算合格，而刚才的技能是合格的三倍。按照江奇的陈述，青眼光蝶才刚突破两天啊。也就是钻石初期，新获得的种族技能都是入门程度，两天不可能提升到下个熟练度。也就是说，入门级别的技能就可以爆发三倍及格的伤害。究竟是什么品质的技能哦？至少是黄金吧，甚至钻石都有可能。测试完技能，经过简单的答辩，将其便拿到最终成绩， 97分。在满分100的情况下，高的超乎众人的想象，太强了吧！观众们自发鼓掌和赞叹，稳了。江奇绝对是第一，我记得去年的评奖大赛，第一名才90分，足足差了7分。是啊，过去20年的最高分96分，也就是说，江奇打破了20年的记录。张启生同情的看了一眼正在往场地中央走的一天，在江奇的对比下，一天就算表现的再好，在评委眼里估计也就那样。江奇的脸上还是带着微笑，对着评委们点点头，才转身准备离去。他和一天相向而行，交错而过。江奇的眼睛一直看着前方。似乎根本没有发现有人路过他的身边。坦白说，要不是西京市研究院的院长用人请请他来比赛，他根本没兴趣到这里来降维打击，自然没有把其他人放在心里。至于脸上的微笑，当然是礼貌。对于他的存在，可能对一天造成的困扰，他也毫无歉意。弱者本就是如此可怜。一天终于走到中央，主考官看到他的一瞬间，眼前一亮，好年轻，随即又聚焦在一天的脸上，平淡从容。这是主考官能看到的全部东西，心里暗道：这小伙子心性很好啊。他还以为至少能看到一丝慌乱和紧张呢。好了，准备好了，就开始吧。一天点点头。各位评委好，我来自雾山市研究院。这次找到的进化路径是石猴王。石猴王，本来还沉浸在将其演示带来震撼的众人，纷纷被一天的话给吸引住。什么？石猴王有进化路径？这小伙子不是在骗人吧？一天继续讲述，该进化路径可以将石猴王的潜力从白银提升到钻石。此话一出，所有人都愣了一下。白银的下一级不是黄金吗？石猴王存在进化路径已经很魔幻，这路径居然还能跨越两级提升。评委们，你看看我，我看看你，均看到彼此眼中的荒谬。要不是现在还不到答辩环节，他们已经忍不住开问了。观众席的众人也是类似的想法。张启生疼的站起。怎么会是提升到钻石？身旁的冯欢也是面露惊骇。什么鬼哦！一天找到了进化到钻石的路径，莫不是疯了？来大赛说胡话？江奇挑挑眉，咦了一声。
也是道钻石。嗡嗡，现场不少人的议论汇聚成嗡鸣声。对此，一天早有预料，依旧不急不缓继续介绍。他的手里拿着之前在研究用用模拟器后给出的真实性报告，证明他并没有说谎。随着他不断讲述，评委们的脸上也逐渐动容。雾山市石猴饲养基地，一位年轻的饲养员正在摸鱼看直播。他虽然只是个小小的饲养员。却有着成为研究员的梦想，自然会关注评奖大赛。当听到一天说找到石猴王的进化路径，直接跳了起来。看到一天拿出证书，连忙连剩下的饲养工作都不做了，一路狂飙到负责人的办公室门口，疯狂砸门。负责人是一个地中海中年男人，打开门看到饲养员，正想骂，却被饲养员先开口打断：“经理，你看，你看。”顺着他手指的方向，经理看到手机上的直播页面。当时就怒了，好啊，你小子是来挑衅我的吧？上班摸鱼看直播就算了，还跑过来专门让我知道你在看直播，看老子不扣你工资！但饲养员接下来的话却让他愣住了。现在正在讲话的研究员是我们雾山市的，他说他找到了石猴的进化路径。什么？经理在基地待了这么多年，可以说石猴这个种族已经快成为他家人一样的存在。他很希望石猴好，但现实是这个种族。已经无数次被证明了没有潜力，只适合当单纯的酿酒工具。不光如此，他还说这进化路径能让石猴的潜力提高到钻石。负责人，第101章，评委的质疑，大圣完成进化。画面中，一天的讲话终于结束。现在全场都期待着看到进化过后的石猴是什么样子。经历了最开始的短暂怀疑，所有人都还是相信一天没有说谎。开玩笑，这可是官方举办的大赛，很严肃的。江奇脸色有些不好看，这还是他来到体育馆以后第一次出现不是笑容的表情。事情的发展有些超出了他的意料。评委中有一名穿得板板正正的男子，则是有些慌了。按照一天刚才的描述，石猴王进化花费的龙币，光是购买材料可以控制在2 0 0 W 以内。最大的难点是需要将一门名为八方棍的武技修炼到完美。从耗费的钱上来看，同样是进化到钻石，亲眼光碟需要5 0 0 W 左右，是石猴王的 2.5 倍。而武技修炼方面，虽说石猴没有潜力，但要是真有人肯下死功夫，花费个三四十年的时间，是绝对有可能做到的。所以，一天的成绩有可能比青眼光蝶更高。这评委来自西京市，是研究院院长，正是他请江奇来参赛的，目的就是打响西京市的名号，想要参与龙国十大城市的评比。根本没想过会出现意外。主考官恢复了一下脸上的震惊，看向一天，接下来请进行演示。一天有些尴尬。可暂时还没有成功案例。大圣进化耗费的时间简直是离谱，从开始进化到现在已经快三小时了，还没完成。可以看到，在预售空间里，大圣身上的金色光芒已经越来越浓郁，但就是没有进化成功。一天的话，直接让全场再次愣住。啥？没有成功案例？怎么会有这么奇葩的团队？他们还从来都没有听说过，不带案例就敢来参加评比的。一天刚才把进化路径吹得很牛逼。所以不少人都无比期待看到进化后的样子，结果现在说没有，失望落空下，不少人都发出嘘声。西京市的评委这才松了一口气，还是稳的。江奇的脸上也重新出现不屑。就这，主考官被一天的话都给搞不会了。虽说确实可以理论上实现后就来参加评比，但他也是第一次遇到这种奇葩，只能道：好吧，那接下来就是答辩环节。西京市那位评委第一个开口。44号团队，我想知道是不是因为进化方案只是理论上可行，实际进化难度极大，大到近乎不可能实现，所以才导致了你没有成功案例。第一轮陈述的时候，肯定不可能把进化路径详细讲出来，只会大概挑一些节点进行概述。一天给出的预计消耗龙币少，但龙币少不代表简单啊。在场其他人也面露思索。石猴这物种本就没有潜力，就算找到了进化路径，肯定也很难完成，更何况。是跨越了两级的进化，本来石猴数量庞大，理论适用范围很广，但如果难度太大，这个优势就要大大削减了。面对质疑，一天回应道：“我可以明确告诉各位评委，方案是具有推广意义的。入境中最大的难度，也确实如我所说，是对武技的修炼。如果去除武技影响，光是材料方面，只需要三个月的时间就可以完成准备。而之所以我现在没有成功案例，是因为找出进化路径后。”没有足够的时间去培育预售，正常的研究流程都是预售不断测试，然后不断完善进化路径
，所以在路径被找到前，御兽就已经具备了一些进化条件。如此一来，进化的速度就会缩短很多。而一天是先直接拿到完整进化路径，才开准备进化。当然啦，他用的是简化路径。西京市评委嗤笑一声，也许确实如你所说，也许你是在说谎。好了，我的问题问完了。一天皱眉，总感觉这人有些针对自己。就算不相信自己，你堂堂一个评委。也不该当着这么多人的面说自己撒谎吧。一天看到，在那评委提问过后，已经有不少人已经拿起打分器开始打分，明明答辩都还没结束，可以想象他们一定不会给自己高分。观众席上，楚影有些生气的站起来：“这评委怎么这么不客观、啊？按照现在的趋势下去，一天绝对拿不到第三名。”又是在江奇之后演示，又是被评委引导了一波风向，危险了呀。随后又有几位评委提出问题。一天一一回答，所有评委都没问题后，眼看着一天的时间就要结束，主考官道：“行了，各位确认分数吧。”等等，众人被一天打断，疑惑的看向他，还想挣扎一下吗？此时，一天的眼睛亮起来，脸上带着激动的笑。预售空间里，大圣的进化终于要完成了。大圣和他又恢复了沟通，按照他的说法，只剩下十秒就能完成进化，那就再拖十秒。这位考生还有什么事吗？主考官有些不喜地问道：“一天道，考官，按照规定，每个人可以有十分钟的时间。我现在才八分钟吧，在体育馆的一侧挂着时钟。”主考官，问题你，你比人家少一个环节啊？难不成一定要我们再多提问你两分钟？就在主考官发愣的这几秒，大圣终于完成了净化。一天直接召唤出他，然后道：“各位考官，我的案例已经完成了，还剩下两分钟，可以进行测试吗？”随着大圣出现在众人的视野，一股凶猛的气势，只一瞬间就席卷整个体育馆。大圣就这么站在那里，眼睛闭着，看起来和普通石猴没什么区别。但是普通石猴怎么会有这么恐怖的气势？一天挠挠头，解释道：“我的预售就是石猴，他刚完成了进化。”不行，西京市那位评委脸色铁青，站起来拍了拍桌子：“按照流程，答辩完就结束。”大圣的出现让他的心里出现一股不好的感觉。本来已经盖棺定论的事，怎么能让他还有反驳的机会？一天看向主考官，还是得他的话才算数。主考官略作思考，可以进行测试。西京市评委大声道：“可这不符合规矩。”主考官则是道：“还剩下两分钟，让他试试吧。”第102章：如意神猴出世，火眼金睛，种族如意神猴，等级。黄金 0% 之零，潜力钻石，技能如意棒熟练 0% 火眼金睛熟练 0% 醉酒完美 0% 酿酒入门 0% 这便是大圣进化后的数据面板。因为等级之前就达到白银 100% 进化过后再无阻碍，所以顺利来到了黄金。一天有点小猛，大圣的那么多技能呢？八方棍伺机待发，闭目养神，怎么全都没了？不过，之前技能消失的同时，也增加了两个全新的技能。当一天的注意力集中在两个新增的技能上时，所有的疑问都没了。原来，技能不是消失，而是被合并融入了。如意棒、钻石、如意神猴种族技能可召唤出如意棒进行攻击，可叠加棍影使用。火眼金睛、钻石、如意神猴种族技能睁眼可看破万物，可使用灼烧攻击；闭眼可蓄势，可迅速恢复体力。好家伙！这次是真的土枪换大炮了，种族技能是只有该种族御兽能拥有的技能，而大圣的两个种族技能居然都达到了钻石品质。八方棍的棍影攻击被融入到如意棒里，一个青铜，一个钻石，傻子都知道该怎么选。而且如意棒可不仅仅只是如此，另外两个技能则是融入到火眼金睛里，只要闭眼就能自动触发，因为技能品质提高，所以上限也大大提高。也许是因为融入了其他技能的缘故，所以两个技能的初始等级都不是入门。而是直接来到熟练，一天迫不及待想找个敌人让大圣去战斗一番。赤灵勿扰，识时务者为俊杰。一天摇摇头，现在还有重要的事得先做完。他要让世界知道，如意神猴诞生了。一天面对众人，朗声道：“我将石猴王的进化后种族命名为如意神猴。”如意神猴，不少人品味着这个名字。这猴子真的是石猴吗？光看模样，确实是的。可是石猴进化之后，怎么没有形态上的变化？通常来说，进化后形态变化越大，
，说明该御兽的提升幅度就越大。像石猴这种御兽，能提升到钻石，已经很离谱了。我估计肯定是钻石中最垫底的存在。我觉得也是。哎，那小伙要开始测试了，马上就能知道了。说起来，这猴子为什么闭着眼睛，还有点帅呢？在场观众心思各异，但相同的是，他们都对大圣接下来的测试期待无比。一天，先是让大圣到潜力测试的仪器中，很快就看到结果，确实是钻石。在场其他人对此早有预料，不过在亲眼确认的时候，还是有些震撼。不少刚给一天打完分的评委，此刻都面露尴尬。这小子不早点召唤御兽，他们分都打完了，全打的低分，一个超过八十的都没。问题是，先不说其他的，只要路径能到钻石，分数至少都是九十起步啊！某位评委尴尬咳嗽了两声，对主考官道。向前辈，我可能要调整一下我的分数。其他不少评委也眼巴巴看着向前。向前不属于西部城市中任何一个研究院，他是被上面派下来组织大赛的，论地位比在场所有人都要高。向前没心思和这些人纠缠，大手一挥就让工作人员将所有人的分数重置。一天的测试还在继续，他带大圣来到测试人偶前，先是为众人介绍，如意神猴在进化完成后会觉醒两个种族技能。看向大圣，大圣使用火眼金睛，他也很好奇新技能的威力。可以说，种族技能很大程度上决定了御兽的品质。就算是同为钻石，那也得分三六九等。火眼金睛，好奇怪的名字。如意神猴究竟是什么属性的御兽？眼泪技能吗？这类技能通常都没有攻击能力。有某个懂藏的御兽师为众人分析，就我知道的，和眼睛相关的技能中，一半以上都是震慑类。用眼神消减敌人的气势，一部分是单纯的视力类，增加视野，还有少部分，比如说催眠、勘破。也不知道如意神猴的火眼金睛是哪一种。说起来，一天是不是走错测试地方了？体育馆中央测试的仪器有不少，无论是针对哪一类型的技能，都有专门测试的仪器。而一天带大圣过去的，正是刚才亲眼光碟测试攻击类技能的人偶，将其也皱皱眉，心里出现不妙的预感。随着大圣站定。测试开始了，只见他眼睛猛地一睁开，立马有一股灼热的气息在现场蔓延，好热啊！可以隐隐看到体育馆中央的空气都隐隐开始扭曲。死！你们看那猴子的眼睛，好可怕！有人注意到大圣的眼睛里面居然有两团火在燃烧，难道说气温升高是因为那猴子的眼睛造成的？天哪！要真是这样，也太恐怖了吧！这会场可足足超过两千平。江奇站起身来。脸上再也无法保持淡定。大圣刚睁眼，他就捕捉到一股极其可怕的能量波动，甚至不逊色于青眼光蝶。但问题是，石猴王是白银，进化过后只是潜力到钻石，等级只能突破到黄金。在等级比青眼光蝶少了一个大境界下，居然能爆发相差无几的能量波动，这岂不是说，如果在同等级下，青眼光蝶是不如如意神猴的？江奇有些接受不了这个结果。他是青眼光蝶的研究员，更是青眼光蝶的御兽师。他在上面花了无数的心血，从来没想过培育出的御兽会不如别人。来评比大赛拿第一，不是一件唾手可得的简单事吗？我去，火眼金睛还真是个攻击类技能。你们看，在测试人偶身上有火焰在燃烧，动了，测试屏幕上的数字动了。第103章，恐怖的火眼金睛，单位是不是错了呀？观众们死死盯着屏幕，好奇火眼金睛究竟有多大威力。从一伤到一千伤，用了不到两秒。数字仍然在一往无前，江奇自己都没发现，他的牙齿已经咬出了声音。一千一百，一千二百，数字每跳动一下，在场观众的心脏也会跟着跳一下。黄金级御兽的破坏力，平均数字是七百伤，出入黄金平均是三百伤。好家伙，火眼金睛究竟是什么品质的技能？黄金还是钻石？不少人都一副怀疑人生的样子。石猴能进化到钻石就已经很离谱了，居然还能觉醒如此强大的技能。有些天赋并不是很好的御兽师都开始后悔，早知道是这样，他们还不如契约时候算了。最终，数字定格在 1,500 伤，才没有继续往上提升。论数字，只有青眼光蝶技能的二分之一，但江奇却完全开心不起来。两只御兽的等级都不一样，光比较数据，什么都代表不了。如果按照同等级的平均数，他的青眼光蝶是出入钻石的三倍，但如意猴王是出入黄金的五倍。说了呀，不对，还没完。江奇挑挑眉，眼睛瞪大，有些失态。怎么可能？在场其他人也发现了不对，这技能怎么还在生效？
。这时候，一天的声音传来，解答了众人的疑惑。火眼金睛这个技能是持续作用性技能。呲呲呲，从人偶身上有声响传来，然后众人就懵逼的看到，有一阵阵青烟在其上冒出。人偶剧剧开始溶解了。攻击类技能要细分的话，当然也可以分成很多种。按照作用时间的长短，可以分成持续作用型和爆发型。爆发型就是攻击一下，然后就没了。曾经的八方棍，青眼光碟的波动就是这样，而持续作用型是可以长时间不断生效的。一个技能不可能完美无缺，肯定有侧重的点。两类技能相比较，爆发型技能优点是破坏力大，依赖精准性，打偏了就是没了。持续性技能的优点则是试错机会很多，而且可以持续干扰敌人，缺点也很明显，威力小。所以，你管火眼金睛叫持续性技能？ 1 5 0 0伤啊，还是持续作用的 1,500 伤？绝对不比三千伤，哪怕是四千伤的爆发型技能要弱。主考官向前猛地站起，两眼放光，先是拍拍手，好，他来天灵市只是例行公事，根本没期待有什么惊喜。但大圣的出现，无疑让他这趟收获超出想象。这可是随处可见的石猴啊！要是每只石猴不，哪怕是百分之一的石猴，能进化成如意神猴，那将是多么震撼的场景！整个龙国的实力都会因此提升一大截。如意神猴第一次出现是在评奖大赛上，而作为这次大赛的主考官，他向前可是要被记录进历史的。向前忍不住问一天道：“火眼金睛消耗如何？”这个问题关乎如意神猴的价值。只要能超过十秒，那他可以当场直接宣布：如意神猴这个种族可以进入钻石种族前十。论个体实力，也许比如意神猴还要强的种族不止十个，但量大呀！全场都屏气凝神，等待着一个回复。一天妈撒着下巴，粗略估计了一下，回答道：“火眼金睛消耗的是体力，用光所有体力的话，支撑十几分钟没什么问题。”十几分钟，向前扣了扣耳朵，很怀疑自己是不是听错了单位。在场所有人都被这个数字给吓到了。一千五百伤的技能能够连续释放十几分钟，超乎想象，完全超乎想象。甚至大家都在怀疑一天撒谎。就在众人愣神的功夫，测试人偶的表皮已经被烧掉一层，露出里面黑色的内胆。向前这才反应过来，连忙道：“可以了，可以了，一天，快让你的御兽收回技能吧。”一天点点头，大圣收了神通吧。大圣这才重新闭上眼睛，众人也呼出一口气。这猴子一旦睁眼，压迫感好强。是啊，我刚才一直在担心，万一他看我一眼，会不会直接把我烧熟？火眼金睛这技能使用的时候完全没有起手势，所以你怎么知道猴子是在单纯打量你，还是攻击你呢？将其面色有些发白，就算如意神猴一共就只有火眼金睛这一个技能，也绝对要比青眼光蝶分数更高。西京市那位评委无力地坐倒在椅子上，他有评分的权利，但面对如意神猴这种恐怖的御兽，却根本不敢打出低分。在场的其他人又不是傻子，他们西京市这次输了呀。向前笑了笑，道：“好了，各位打分吧。”一边说一边盯了一眼西京市的评委，嗨嗨。就在这时，一天的声音再度传来。各位评委，我的展示还没完成。如意神猴还有一个种族技能。听到此话，众人这才反应过来，似乎一天确实之前说的是两个技能。因为火眼金睛太过离谱的原因，所以所有人都下意识忘了这一点。你都有这样牛逼的技能了，还要其他技能干什么？对一天来说，这次大赛不光要拿第一，还有一个目标，就是尽可能展示如意神猴，打出名界。要知道，以后每卖出去一份进化路径，都要给他分钱的。而且他现在还是宋氏商会的股东，商会赚钱，他也能跟着赚，所以当然展现的越多越好。可以想象，消息爆炸的速度也就越快。向前点点头，其实一天用的时间已经超过十分钟了，但那又怎么样呢？天才嘛，就该有天才的待遇。好，那就继续展示吧。我期待看到更多。话虽这么说，但他的心里其实是没有抱太大期望的。火眼金睛珠玉在前，难道说第二个技能？还能和他相比不成？能有火眼金睛十分之一的威力，怕是就能烧高香喽。在场的其他观众也是差不多的想法。第104章，如意棒打爆测试人偶，全场震惊。进化之后能有一个种族技能就不错了，更何况这技能铁定是钻石级。我估计如意神猴的下一个技能，要么是辅助类，要么就是和酒有关。一天看向大圣，大圣使用如意棒，如意棒技能描述有些模糊。所以一天没有完全理解这个技能。对了，别使用四季待发的蓄势能力。
，大圣有蓄势能力，可其他猴子可不一定有。”大圣点点头，然后又转向之前那个已经只剩下内胆的人偶，这内胆才是人偶的核心，记录数据全靠他。大圣的动作让所有关注的人为之一震。啥？第二个技能还是攻击类技能？不会吧？假如真的是，我都怀疑。如意神猴这种御兽是不是纯为战斗而生的了？只见大圣莫名其妙举起一只手，然后众人就看到整片天空瞬间出现了无数的金色光点。好家伙，这是星空吗？光点朝着大圣的手掌汇聚，只一瞬间便变成棍子的形状。这是棍子，很合理啊！我记得一天说了，石猴进化的条件中有一个就是八方棍修炼到完美。看来第二个技能是棍法了。众人有些失望，火眼金睛那么诡异。那么霸气，第二个技能就这么简单吗？当棍子完全成型，大圣朝着人偶的方向狠狠一挥，嗡、哦！空气被劈成两半，爆发强烈的音爆声。大圣距离人偶足足有二十米远，而那棍子再怎么看也不到两米。看来是棍风攻击了，或者是能够爆发出类似青眼光碟的波动。但让众人意外的是，发生了。那棍子在挥出去的那一瞬，竟然变长了。轰！上一刻还不到两米的棍子。下一刻就跨越了空间的距离，生长到超过五十米。棍子扫出的风瞬间席卷全场。某中年男子情不自禁摸了摸有些发凉的头，啊，我的假发被吹掉了！啪，轰！终于，棍子扫到人偶身上。咻！数字如同做了火箭，一瞬间就到了三千五百上。不对，不止三千五百，三千五百是机器的极限。轰隆隆，人偶直接爆炸开，现场。就像是被按下了暂停键，所有人都呆滞住了。很明显，大圣的第二个技能属于爆发型攻击技能。问题是，这伤害也太离谱了一些吧？你明明只是个黄金级御兽啊，能不能尊重一下科学？江奇张大嘴巴，怀疑人生，向前一只手按碎了面前的桌子。其他人也各有各的失态。另一边，一天满意的点点头。原来如此，如意棒这个技能不光能召唤出一根棒子，这棒子。还能自由伸缩，现在技能熟练度是熟练，最长只能50米，等到突破更高等级，还能继续变长，变长的同时重量也会大幅度增加，而且这重量只有敌人能感受得到，大圣是感受不到的。不愧是如意棒啊，果真很如意。以后大圣再也不需要携带武器了，如意棒就是最好的武器。这次展示的效果应该还可以吧？一天如此想到，见到评委们仍在发呆，忍不住提醒各位评委，我的展示完成了。可以打分了。听到一天的声音，众人这才逐渐从震惊中反应过来，向前的手都在抖。不行，一天这种人才待在雾山市实在是太埋没了。他一定要把一天招进龙国总研究院。大圣的两个技能，一个比一个离谱，任意一个单拿出来都能让如意神猴进入钻石种族前十。两个加起来呢？第三、第二，或者是第一？向前有些不敢想了。在御兽进化路径研究一图，实际上升得越晚。难度就越大，因为那些强大的、容易找到的路径早就被前辈们找到了。钻石御兽榜单只取公认钻石品质前一百的御兽，上一次更新还是在十五年前，而且只是更新了第六十八名。如意神猴的出世绝对会在研究圈掀起大地震。江奇无力的坐下，输的实在是太彻底了。他看了眼肩膀上的青眼光碟，想到不知道有没有什么能够更换御兽的方法，要不要我也养只石猴试试？石猴的潜力惊到他了。作为研究人员，怎么能不好奇呢？青眼光蝶，江奇忽然意识到，不对啊，不用换，他现在已经是钻石级强者了，又拥有了一次契约的机会。青眼光蝶这才舒了一口气。在今天之前，钻石级强者契约石猴，绝对是一件令人匪夷所思的事。如果有人这么做，绝对会被当成疯子关进医院。但可以预测到，从今天以后，会有一大批好奇的御兽师进行尝试。石猴这物种又没有任何契约难度，不远处张启生这次是真的彻底服了。他发誓，从今天开始，再和一天有任何比较，他就是狗。他只和人类比较，但一天很显然不是人。观众席后面，楚影忍不住雀跃跳起来，意识到自己的失礼，有些脸红，连忙恢复端庄的模样。幸好其他人把心神放在一天身上，没人注意到自己的异常。他们雾山市研究院，这下真的要起飞了。一天啊，一天，你真是个宝贝！在他旁边，宋威低吼一声，面露狂喜。读对了，就在大圣刚使用火眼金睛时，他就有了这个想法。现在
，想法加深。他拿下了市面上现有的所有磨铁石矿，就算未来还有新的矿被发现，那他也占据了大头。磨铁石的价格绝对会在短时间翻十倍以上，甚至是一百倍都有可能。还做个毛的武器商会啊？靠着磨铁石矿，老子绝对能在几年内成为雾山师首富。小天啊，我果然没有看错你。此刻。宋威觉得自己这辈子做的最正确的一件事，就是提前和一天打好关系。王林也是一样欢喜，在他心里的排序中，一天暂时是不如慕言和程潇的。但大圣进化过后，直接将两人拉开一个档次的区别。这次城市交流赛，妥了呀！第105章，铁定是第一名啊！返程，山雾市石猴饲养基地，负责人已经石化了好几分钟，脑子正在拼命消化通过直播看到的所见所闻。他和石猴这个种族相处了几十年的时间了，自以为对石猴了解无比，做梦也没想到石猴居然是这么有潜力的种族。小许，这不会是假直播吧？你放了个视频在骗我。稍微缓过来一些后，负责人忍不住问小许，也就是带他看视频的那员工。小许无语，直接刷了句“石猴牛逼”的弹幕。经理，你看，要是假视频，我怎么能刷弹幕？负责人道：“要不你扇我一巴掌。”啪，小许很果断。负责人，你小子怕是早就怀恨在心吧？不管怎么说，他信了，然后就是一阵狂喜。就在这时，忽然手机铃声响起，接起来是一个合作伙伴，老王，找我有事吗？是这样的，我这边有个大单子，需要一千只石猴，老哥我第一时间就想到你了。你基地的石猴我全包了，就按市场价来，很急。我现在就带着合同来找你。负责人冷笑一声，要不是他看了直播，还真就要被骗了。石猴除了供给预售师第一只免费契约，也可以单独买二 W 龙币一只。如果批发购买，还能更便宜。所以按那人所说，按市场价购买，看起来还是基地赚了呢。我也在看直播。负责人一句话，对面那人就被噎住了。片刻后又道：“嗨，那我也明人不说暗话，我出五倍市场价，十 W 一只，怎么样？”负责人还是拒绝，不好意思，暂时没有卖的打算。然后就滴的一下挂断电话。才五倍就想拿下石猴，你还以为现在的石猴是十分钟以前的石猴吗？听没听说过什么叫野鸡变凤凰，十倍他都不卖。嘟嘟嘟，又是一声电话。别想了，负责人用脚趾头都知道是打来干什么的。接起来直接道：“不卖。”下一刻却听到熟悉的声音：“什么不卖？”郑总啊，不好意思，我刚在说胡话。郑总，全民政权是这个饲养基地背后的老板，听说他手底下。还有好几十个类似的基地，分布在龙国的各个地方。郑总，你有什么事，请指示。直播看了吗？看了。一天是你们商务室的人给你个任务，你去接触一下，跟他搞好关系，再帮我搭个线。对了，你去的时候多带些礼物，我给你报销。还有，从现在开始，没我的指示，时候一直都不准卖。负责人道，保证完成任务。挂断电话，负责人不由期待起来。郑总，这是要搞什么大动作吗？另一边。体育管理，毫无疑问，如意神猴拿到了第一。只要是有基础判断能力的人，都是这么觉得的。就算是西京市的评委，也老老实实给一天打了满分。他已经开始后悔了，后悔到想扇自己两巴掌。他就不该冒头质疑一天。谁能想到，一个看似不起眼的小人物，居然一跃成了可以写进史书的天才？一天往楚影等人的方向走，一路上人群自发对他行注目礼，看得他毛毛的。做得好，楚影夸奖道。看得出来，他的心情也很好。楚影瞥了一眼王林，又看向一天。一天，你的才能就应该在研究方面发光发热。当职业预售师实在是太浪费了，我恨不得把你抓起来，关进小黑屋，让你给我24小时做研究。从一天加入研究所，这才多久时间，就接连做出好几个惊人的成就。要是给他一年、十年，全投入到研究上，那成果简直是不敢想象。所以。此刻的王林，在他的眼里已经成了耽误一天天赋的人。王林，职业预售师很高贵的好吗？一天无奈笑笑，部长，我还是想全面发展一些。他进研究院就两个目的：赚钱，还有进化大圣。最底层的欲望还是培育大圣。如果光把心思放在研究上，那才是主次不分。当然，他肯定不会当着楚影直接这么说。见一天前台词拒绝，楚影也不好多说些什么。一天现在可是研究院的宝贝，得供起来那种，只能惋惜的叹了一口气。一天刚站定不久，就有不少人过来搭讪，全是些研究人员。
将其也来了。此时的他已经恢复了之前的淡定模样，伸出一只手悬在空中：“我是江奇，有兴趣认识一下吗？”一天握上去，一天，在场不少人都看到这一幕，纷纷觉得很不可思议。那可是江奇啊，高傲到头颅都顶到天上去的江奇，居然能看到他主动找一个人搭讪，这人还是个男人。不过想到一天刚刚坐下的壮举，似乎又很合理，还真是令人羡慕啊。张启生的牙都要咬碎了，真想取而代之啊！江奇道：“你很不错。”一天沉吟几秒，你也是。然后两人就僵住了，互相不知道说什么。最终还是江奇先挑起话头，借着科研的名义互加了联系方式，然后狼狈的走了。搞科研的不会说话也正常，哈哈。楚影在一旁打趣道：“成绩已经出来，而且绝对不可能有人能超越自己，所以这第一已经是板上钉钉。”奖励也会在所有评比都结束后，通过雾山研究院发给自己。这一趟来的目的已经全部达成，那就什么再待下去的必要了。和几个长辈打过招呼，一天就准备走。小天，我送你吧。宋威和王林同时出生，然后两人都相视一眼，然后哈哈大笑。这两个人都是雾山市有头有脸的人物，能被他们抢着送，对绝大多数人来说都是一份荣幸了。最终，一天还是坐了楚影的车回去。他当然不是因为楚影长得好看，比两个糙汉子香香很多，而是为了有始有终。来的时候，他就是坐的楚影的车。嗯，肯定是这样的。第106章，新目标，三个简化方案。易先生，回到家，易影很惊喜，说要庆祝，买菜去了。易天则是回到卧室里，将大圣和赤灵都召唤出来，思考接下来的目标。大圣已经是黄金级，只有黄金级的酒对他来说有作用，倒不是没钱。主要是太稀少，学酿酒系统，我要简化大圣的酿酒技能，到出神入化。很快就有熟悉的提示音响起，满足简化方案生成条件。需求一：酿酒一千次，零一千。需求二：获得黄金级酒区，零一。需求三：获得钻石级酒区，零一。提示一：酿酒一百次，可提示技能至熟练，一千次至精通。提示二：在完成前置提升后。获取黄金级酒区，可提升技能至完美。提示三，在完成前置提升后，获取钻石级酒区，可提升技能至出神入化。只能说，不愧是升级之后的系统，直接就给出了整套简化路径。大圣已经会酿酒了，不过还没尝试过。酿酒需要的材料，一天查了一下，不算很贵，随手就下单了一千份。看来最近一段时间，大圣可有的忙了。至于两个等级的酒区，等技能到精通再说吧。接下来。就是针对两个新技能的提升了，一天搓搓手，还真是期待呢。我一天能有今日的成就，靠的是不屈的意志、疯狂的努力、不懈的奋斗。系统，给我加点。不对，走错片场了。系统，给我简化。钉钉，满足简化方案生成条件。需求一：灵火淬炼一万小时，零幺零零零零。提示一：灵火的品质至少钻石。提示二：高品质的灵火可以缩短淬炼时间。提示三。淬炼一百小时，提升至精通；一千小时至完美；一万小时至出神入化。这一看就是火眼金睛的。灵火是一种天地间自然孕育的火焰，一天听说过，没见过，也不知道要通过什么途径才能获取。满足简化方案生成条件：需求一，收集灵性金属，融入如意棒。提示一，灵性金属的品质至少钻石。提示二，越高品质的灵性金属融入如意棒后，增幅越大。这个是如意棒的。又是灵性金属吗？相比灵火，倒是要更好获取，花钱买就是。好了，对大圣来说，接下来的目标就是收集九曲，还有提升技能的材料。一天又看向赤灵，两个都是自己的御兽，可不能因为大圣牛逼了就忽视赤灵。赤灵的星火坠落快要突破了，估计要再看三四天星星。而火翼则需要重新找个火属性浓郁的地方，还有就是需要收集火属性材料，让赤灵吞噬。这个很简单。等奖金发下来就买，想必赤灵也能在短时间内就突破到黄金。此时，大圣正挑衅地站在赤灵面前。大圣的身高倒没有继续增长，到一天的脖子这里就停滞了。但相比赤灵，已经是庞然大物。站在他面前，阴影立刻就覆盖赤灵。赤灵，来打架呀、啊！你不是一直吵着要当老大吗？赤灵，瞧瞧，你说的是猴话吗？这就是鸟落平原被猴欺吧？你一个黄金是怎么好意思挑战我一个白银的？要是一般的黄金，其实赤灵也不怕。
，但他深知大圣的厉害，这可是被一天开挂的猴子。进化过后，潜力已经差自己没太多，而且赤灵能够感知到，大圣就算在钻石里，绝对是最顶尖的几只御兽之一。不由有些怀疑，这猴子未来不会还能进化吧？赤灵别过头，就当没有听见。狗贼，等我黄金，再和你一战！叮铃铃，有电话响起，一看，陌生来电，直接挂断。也不知道自己的号码是怎么泄露出去的。几个小时的时间，已经有超过十个陌生来电。很快，易影就回来了，到厨房大展手脚了一波。桌上摆满了菜，今天必须庆祝一下。易影抱着一天的手，两姐弟一边看电视一边吃饭。另一天惊讶的是，事情发酵的速度有点快到超出他的想象。雾山市新闻现在正在播的，正是今天他在体育馆里的录像。今日我是研究员易先生，于，哟。上电视了，易影先是骄傲，然后撇了撇嘴。这录像是谁录的哦？把我弟都拍丑了。一天笑笑，哈哈，可能是不上镜吧。镜头里的一天要比正常的他胖很多。如果是熟人，还是能够一眼认出来的。不过如果没那么熟，可能需要好好观察一会才能下结论。同一时间看电视的人很多，比如雾山御兽学院的院长张烨。张烨就算是再忙，也会抽出时间陪家人吃晚饭，一边吃。他一边面色红润，对妻子儿子道：“哈哈，今天我们雾山市可长脸了。我当时在处理公务，没看直播，但听去现场的朋友说了，这个易先生展示如意神猴之后，整个体育馆的人全都震惊了。我事后看了录播，只能说确实逆天。要不是我的预售已经契约满，都想也整只石猴哦。听说易先生只是个年轻人，现在的年轻人还真是了不得啊。说着说着，忽然叹口气：“哎，这种人物要是能拉到我们学院当老师。”那该多好！想到这里就是生气。御兽学院一直都和研究院保持着良好关系，不少老师都是研究院提供的。没想到今年居然会这么敷衍，给过来的老师简历，那个叫一天的才十八岁，连高中都没毕业，高中没毕业就来大学教书，这不是开玩笑吗？还有简历上写的那些成就也是离谱。考核时几小时就找到最佳配比，进研究院后一天不到又找到个最佳配比，假到离谱啊！也不知道是哪个人物的关系，把他捧到如此高位，怕是进学院也是来镀金的哦。他张烨一身正气，最看不得这种靠关系的人，想塞进学院，就算你有再大的关系，那也没门。同样是信义，这一天和易先生差的也太远了吧？不过两人一个是培育领域，一个是进化领域，其实不是很适合拿来比较。总之，当张烨看到一天的简历后，直接就选择了审批不通过。这是今天下午的事。估计晚上楚影就会给自己打电话，到时候他可得好好质问一下。第107章，休想浪费我的流量。还钱。让张烨意外的是，他等了一晚上都没等到楚影的电话，不由让他有些疑惑。不该啊，我审批不通过后，肯定有邮件发到楚影那里去，是没看到还是咋的？每个进入学院的老师都需要经过好几道审核，信息才能到达张烨这里。他审核通过后，也还有好几个步骤，周期还是蛮长的。现在楚影那边更换一个推荐名额，重新走流程，还能赶得上开学。再挨两天，可就不一定了。每年研究院输送一个老师，已经成了传统，难道今年要打破？不行，张烨有些急了，于是主动打电话过去。很快就接通，楚部长，什么事？那个，我的审批结果邮件，你收到了吗？收到了，那你就没有什么想说的吗？没有，拒绝一天是你们学校的损失，我无话可说。从楚影慵懒的语气可以听出来，他似乎真的一点都不在意此事一样。张烨皱皱眉，此事已经一再的出乎他的意料，摇摇头，还是正式要紧。楚部长，我建议你重新推选一个研究员过来，像找出石猴进化路径的那位易先生，我看就很合适。楚影无语道：“你不是已经把他拒绝掉了吗？”此话一出，张烨直接愣住了。什么？我什么时候拒绝易先生了？他怎么可能拒绝易先生？对大部分研究员来说。进入学院算是丰富自己的履历，但那可是易先生来学校，完全是来提升学校知名度的存在。愣了几秒后，忽然反应过来：“等等，一天，易先生。”有些不可置信的试探问道：“楚部长，一天不会就是易先生吧？”“对啊。”楚影的回答很轻描淡写。“张烨，怎么可能？一天的简历本来就离谱，就算有万分之一的可能是真的，那也是培育方面的天才啊，咋和进化又扯上关系了？”问道：“可一天发过来的简历，成就全是和培育相关。”
。楚影道：“一天寻找到进化路径是在提交信息之后的事，当然在简历上看不到。”张叶，楚影的话不像在骗人。难道说世界上真有这种研究天才？张叶有些后悔了，他为什么手这么贱，要点不通过？这么老的人了，还这么冲动，就不能先调查清楚吗？嗨嗨两声，楚部长，麻烦你再把一天的简历推过来一次。楚影呵呵一声。既然你已经审批不通过了，那就没有再推的必要了吧？我觉得一天想当老师的话，其他预售学院还是愿意要的。楚影说的很委婉，就算一天这一辈子再没有任何研究成果，就凭石猴进化路径这一项，就有无数学院愿意养他一辈子，还是抢着养那种。张叶面露苦涩，楚部长，咱们也合作这么多年了，给个机会呗。我说是我女儿玩耍的时候不小心碰到的不通过按钮，你信吗？楚影满脸黑线。信你个鬼！你女儿都十八了吧？张叶掏出了多年来的情分，经过长达一小时的忏悔，楚影最终还是决定再给一个机会。行了，我把一天的简历又推过去了，这次要再没通过，就别来求我了。感谢楚部长。挂断电话，张叶这才舒了一口气。还好还好，没想到一天就是易先生，他差点犯下大错。这种人才，要不收进他们商务预售学院，他觉都要睡不着。对了。张叶猛地抬起头，又走出卧室。女儿正趴在沙发上玩手机。张叶喃喃道：“一天也是十八岁，很巧合啊。看向女儿，楠楠。张楠疑惑：“咋了，爸？”“嘿嘿，我介绍个小伙给你认识呗，你俩处处看。”张楠。另一边，一天正躺在床上回复各方道喜。他这次算是火了一把。雾山市是有本地电视台的，今天所有看电视的人都会发现雾山市十几个台。全被一个叫易先生的人给霸占了。一天认识的那些人，自然都认出了他。一天，一天，你给我签个名好吗？星星眼，你最近不来学院，原来是做研究去了呀？你好厉害哦！我也想未来成为研究员呢。如果有人能帮帮我就好了。一天，你说我穿哪套衣服更好看一些啊？图片 ：J K 短裙。图片：女仆套装。图片：星号10086。这是一天高中班里的班花，两人高中时。加起来总共没超过三句话，但今天光是他发过来的话就超过四句了，更别说那刷屏的图片们。一天皱眉，似乎是面露思索，终于还是把这女生给删掉了。都月底了，发这么多图片，不是浪费我的流量吗？除了个别像班花这样过分的人，对其他人一天还是很礼貌的，都是客气的感谢了几句。忽然，手机叮的一声，收到一条短信，打开一看，一天开心的从床上蹦了起来。研究院的奖励到账了，奖励分两个，一个是雾山研究院给的奖励，还有一个是大赛奖励。现在到的是第一个，一天刚完成展示，雾山研究院就开始讨论该给一天多少积分了。最终讨论的结果是两千，这已经是很高的数字了，甚至可以说是历史最高奖励。因为进化路径还会参与后续分成，所以通常不会给太高的一次性奖励。正常从黄金到钻石的路径也就八百积分左右，但一天这次拿到第一。创造了雾山研究院前所未有的历史，所以才会给这么多。拿到奖励，第一件事当然是还钱。之前为了治疗赤灵，一天还欠着楚影一千积分呢。部长，之前真是谢谢你了。一天专门打电话过去道感谢，同时通过平台软件将一千积分赚了过去。楚影笑笑，小事一桩。聊了几句，忽然道：“对了，小天，明天你来一趟研究院，需要对进化路径进行定价。如果顺利的话，定完价。”经过三天审核就能上市开卖，好，挂断电话。这下真要富起来了，就算还了楚影积分，自己也还剩一千多。第108章，路径定价，众人的敬佩。一天睡前翻看起交易平台来，直接花了五百积分兑换了一个名为火焰结晶的东西。钻石级，看描述，内含庞大的火属性能量，估计赤灵吞噬之后就能突破到黄金了，因为需要从其他城市调货，大概明天晚上能到。可惜，除此之外就没有他想要的东西了。灵火没有，钻石以上的灵性金属也没有，九曲依旧没有。就看评奖大赛的奖励啥时候到了，总不能全国范围内都找不到一天需要的东西吧？刷完手机，该睡觉了。可是今晚一天有些失眠，很亢奋。第二天，因为晚上失眠的原因，快十点才起床。王林发来消息，今晚有和活火,火式的交流赛，问一天要不要去。定价的是一下午时间。应该能搞定，便回复了去。他也很好奇，其他城市的天才有多厉害。简单洗漱，来到研究院。
会议室讨论定价。参会的人不光有研究院的人，还有职业之家、市场管理局的人。市场管理局是一个负责龙国商业管控的部门，像进化路径这种东西，都要经他们的手才能定价和售卖。他们还给出了建议售价： 3 0 0 W 龙币。市面上能进化到钻石的路径都在2 0 0 W 以上，不过能达到300的少之又少，足以证明他们对这路径的看重。当然，这只是他们的建议价。作为路径发现人，一天才能做最终决定。一天毫不犹豫给出价格， 3 0 0 W 太高了， 1 0 0 W 吧？多少？参会的所有人都愣了一下。只见过抬价的，还是第一次见砍自己价的。一天给的价格是建议价的三分之一，算是贱卖了。楚影也有些疑惑，看向一天。难道我一直以来都对一天有误解？他不是特别爱钱的吗？这个价钱是一天昨天晚上失眠想出来的结果。他看向众人，朗声道：“我想要让利给契约石猴的预售师们。我定的价格越低，负担得起的预售师就越多。钻石级的力量在各大城市中都是中流砥柱。我希望能出现更多的钻石强者。”不少人都思索了一会，才反应过来，随即都以崇敬的眼神看向一天，心中浮现四个字：“为国为民。”世界上不只有龙国一个国家，巨大的蓝星国家上千。当然，国家有强有弱，龙国属于最强的那一批。但和他体量接近的还有九个，这十个国家一起组成了蓝星联盟，共同保护星球。不过，相互为盟友的同时，也存在竞争关系。资源有限，哪个拳头大，哪个就能分得更多。一天的做法就是在把这个拳头变得更大。这一刻，一天仿佛在发光。一天真的这么想的吗？当然是的。不过，也确实有其他的心思了。市场管理局给的建议价格，完全是按照对如意神猴的综合评估来的。没有考虑市场受众，契约石猴的能有几个有钱人？ 3 0 0 W 的价格太高了， 1 0 0 W 大多数人拼个十几年还能冲一冲。现在有个目标摆在你面前，用十年存1 0 0 W 获得成为钻石强者的机会，以及用三十年存3 0 0 W。后者太劝退了，三十年几乎是普通人一半的寿命了。价格变成三分之一，但愿意拼一拼的人增长数量肯定大于三倍。怎么算都是比更划算的买卖。而且，一天还占有宋氏商会的股份，买路径的人越多，转换到买材料的人肯定也会更多呀、啊。好，有人为一天鼓掌，其他人也跟着鼓，把他搞得怪不好意思的。确定了价格，其他事就是一些琐碎事了。大约两小时过后，签字、按手印、搞定，走出研究院，打了个车，往三王秘境的方向赶。司机师傅正放着外音，和他的朋友聊天。朋友道：“老徐，恭喜你了，早知道当年我也该契约一只石猴。”以后你成了钻石强者，可别忘了我们这些老朋友。很巧，司机师傅契约的预售也是石猴。师傅笑道：“你怕是恭喜早了哦。你看直播了吧？那研究员可是说要让石猴先学会完美级别的技能，这难度大得很。而且能进化到钻石的路径，用脚想都知道，肯定贵得离谱。一方面是难度大，一方面是花费多。我这岁数不敢赌了。”朋友道：“老徐，你这些年也攒了不少钱吧？”又是开车，又是卖酒。师傅道：“我可不想为了一个很小的可能掏空家底。要是1 0 0 W 以下，我还愿意搏一搏，但肯定不可能这么便宜。”朋友道：“说的也是。”又聊了几句就挂断。师傅自来熟和一天又闲聊起来，显然他没有认出一天。说着说着，说到他家孩子，哈哈，小兄弟，我家那小孩明年就高三了，他想当职业预售师，但测试出来天赋不太行，我准备。给他整一只石猴试试，等他把石猴进化成石猴王，我就给他买如意神猴的进化路径。一天有些诧异，这老哥不刚跟朋友说完，不愿意倾家荡产吗？师傅似乎是察觉到一天惊讶，哈哈笑了两声。我五十了，人生都走了一大半了，我家小孩的人生才开始呢。他有梦想，咱这当爹妈的必须满足啊！我估摸着如意神猴进化路径定价肯定在三百万以上。你别看我只是个司机，我可喜欢研究这些道道了。到时候我把房子卖掉，加上这些年的存款，再借个几十万，轻松全款拿下。我再干他个几年，把欠债还清。万一以后我家那小子真成钻石强者了，我也算对得起祖宗了。一天有些沉默，没有告诉师傅某个好消息，让他自己去发现了。主要是说了，他肯定也不会相信。下车后，师傅看着一天的背影，摸了摸胡茬，这小伙子总感觉在哪里见过呀。第109章：成效的强大，队长之争。三王秘境里，今年要参加交流赛的雾山市选手差不多都在这里。
和火火师约定的友谊赛也将在这里举行。程潇和穆岩刚结束对战，四只御兽打了两场，两场都是程潇获胜。程潇笑道：“看来今年的队长还是我了。”按照惯例，在正式参赛之前会进行队内比拼，最强的人就是当年的队长。程潇和穆岩一样，都是参加了好几届的选手，这几年他都压着穆岩一头。穆岩摇摇头，有些无奈。可以说，他可能比程潇都更了解程潇。当然，只是预售方面，他能精准预测程潇预售的所有动作。但是，预测是一回事，应对又是另一回事。当力量大到一定程度，当速度快到一定程度，就算知道敌人会怎么出招，该打不过还是打不过。肖哥也太强了吧！围观选手中有人感叹道，其他人也忍不住点头附和。怪不得肖哥不来参加集训，根本没必要啊！天哪！肖哥是我见过最强的黄金级御兽师，我原以为严哥就已经是黄金天花板，没想到一山更比一山高。吴宏宇也是彻底拜服，看来我还差得远啊。之前他也看过交流赛的战斗，但光看并不能直观感受到参赛选手的强悍，所以吴宏宇一直认为自己很强，进雾山市的队伍后排名第一没问题。结果刚进队伍，自信心就被穆岩给打没了。现在他距离穆岩还差一大截。结果又出来一个更牛逼的御兽师，妈了妈了！程潇和穆岩的战斗并不是势均力敌，而是很迅速就分出了胜负。两场战斗都没有超过一分钟，他甚至都没有完全看懂程潇是怎么赢的。吴宏宇有些好奇，听说去年雾山市参加交流赛的时候，海选都没有过，那其他城市该有多强？交流赛分两个赛程，海选和正赛，报名的城市超过一百个，海选就要淘汰一半以上。吴宏宇好奇问某位老选手道。曾哥，有肖哥和严哥在，咱们去年怎么连海选都没过？那老选手听到此话，嘴角微微抽搐了一下，似乎有些不想回答。见好几个新人都看向自己，才悠悠道：“是我们拖累了队伍。每年海选的考核方式不一样，去年采取的是积分赛，需要将队伍里所有选手拿到的积分数量加起来进行排名。严哥和肖哥两个人的积分就占了整个队伍的三分之二。”另一个老选手也叹了口气：“去年我们排在53名，只差一点就能进正赛。”新选手们点点头，原来如此。这么说来，这队伍算是两神带八费。王林看向两人，不错，今年这两员大将都有不小的进步。再加上一天，这次交流赛最起码能过海选吧？没错，他现在的目标就是过海选。他们已经连续好几年失败，每次和其他城市的局长聊天，他都要被嘲笑一番。程潇看向众人，还有谁要来争夺队长的吗？众人纷纷摇头。有些人甚至被程潇的眼神逼退了好几步。程潇很满意众人的表现，那就这么定了吧。我是队长，穆岩是副队长。穆岩忽然道：“程潇，还有个人没来。”程潇笑道：“你的意思是，那人能对我产生威胁？”穆岩不说话。如果一天只是前几天的程度，那确实不会是程潇的对手。穆岩之前从病床上恢复过后，就又进入到秘境，指导众人变强。一天没有回来，就一天多时间，不可能有质的提升。王林忽然插话道：“再等等一天吧。”程潇眉毛一跳，不对劲。就在这时，不远处空间像水面一样，忽然生出涟漪。紧接着，一个人影从里面钻出来。正是一天。一天看了看手机，很好，按约定时间踩点来的，没迟到。局长，穆言，依次和认识的人打招呼。程潇眯起眼，看向一天：“你就是一天，那个把穆言累趴下的新人，认识一下吧，我叫程潇。”穆言在旁边脸皮抽动了两下，能不能不要提起自己？一天还没回话，程潇又继续道：“队里规矩，谁最强，谁就是队长。有兴趣争夺一下吗？现在就剩下我和你了。”一天摇摇头，稍微有些搞清楚了状况。这人有点厉害啊！按他的说法，穆言已经输了。光打架他不会拒绝，但对当队长却没什么兴趣。队长有额外的积分奖励哦。王林在一旁插话。一天的眼睛忽然亮起来，看向程潇：“有兴趣？”程潇、王林先是为两人互相介绍了一番，才要开始战斗。程潇道：“直接一局定胜负吧。”活火式的人也快来了。一天道：“可以，我没所谓。”开始前，王林叮嘱二人道：“都是队友，互相不要出手太重。记住，友谊第一，比赛第二。”一天参加评奖大赛时，他就在现场。如意神猴那两个技能都强到爆表。同样，程潇也不是弱者，甚至超过了一些钻石御兽师。没打之前。王林也判断不出胜负，他不希望两人中任意一人受伤。程潇答应道：“我会注意分寸的。”虽然王林说的是互相不要出手太重。
但明眼人都能看得出，这是对自己说的话吗？为什么说互相？当然是为了给新人留面子。一天也点头道：“我也一样。”众人都笑笑。一天有些看不清状况啊，毕竟他还没看过萧哥的战斗，不知道萧哥有多强也是正常的。哈哈，真想看看一天等下被打败后震惊的样子。在场的大多数人都还是有兴趣看一天出丑的。之前集训时，众人被大圣折服的同时。难免有负面情绪滋生，比如嫉妒。大家都这么狼狈，凭什么就你云淡风轻？程潇召唤出自己的御兽，是一只俊朗的赤红色大鸟，像鹰，有着锐利的眼睛。第幺幺零章，气势爆发，血脉压制。萧哥留手了呀？众人讨论道。是啊，霸凌鹰是萧哥弱的那只御兽，但对付一天肯定是够了。霸凌鹰，一天迅速回忆起学过的知识，这是之前立黄金的御兽。火属性存在进化到钻石的路径，问御兽空间里的两兽道：“打架谁去？”五五五，赤灵抢先。要不说喝酒误事呢？大圣也想出手，但反应速度比赤灵慢了一些。就是你了，去吧，赤灵。随着一天心念一动，赤灵出现在众人面前。咦，好小的鸟，这是什么种族？火焰鸟吗？看着又不太像，所有人都有些疑惑。现在场上的画面有些奇特。两只御兽都是鸟类，而且都是红色，不过体型差距那是相当大。霸凌鹰至少有一米，而赤灵则是巴掌大小，这不天然就输了吗？一天怎么不让猴哥出场？有人好奇，嗨，怕输呗。估计这小鸟是一天比较弱的那只御兽，就算输了，也可以说没有派出强的出场。有道理。王林瞳孔张大，愣了愣，这不是那只受伤的、有王兽潜力的御兽吗？一天怎么会让他出来？心里涌起一个惊喜万分的想法，难道说赤灵恢复了？程潇忍不住笑了笑。一天，你确定要让这只小鸟和我对战？一天向赤灵传音道：“你被看不起了哟。”赤灵，气都冷，小怎么了？浓缩的才是精华。见一天没有更换御兽的想法，程潇想了想，笑道：“这样吧，也别说我以大欺小，只要你能逼退我的御兽一步，就算你赢。”一旁，慕言面露思索，怎么觉得这个场景？如此熟悉，不过这次一天没有直接答应，而是道：“谢谢，不用。”程潇耸耸肩：“给你好意不接受，那就不要怪我下手太狠。”不过，为了避免战斗太激烈，王林还是画了个圈，并制定规则：两人的御兽如果有哪只从圈里出去，就算是输，两人都没问题，那战斗就可以正式开始了。赤灵和霸凌鹰相对战，距离十米左右。随着王林一声令下，霸凌鹰立马就释放出自己的气势。空气只一瞬间便灼热起来，隔着几十米观战的众人都感觉到一股暖意。不愧是霸凌鹰，肉眼可见，两鸟之间的空气都开始翻滚起来。一些弱的御兽面对霸凌鹰灼热的气势，还没开打，恐怕就会屁滚尿流。一天的小鸟似乎没有受到任何影响。赤灵的表现让众人有些讶异，对面已经出招，那赤灵也不会客气。在一天的要求下，他时时刻刻都束缚着自己的能量，此刻全部爆发。轰！明明赤灵看起来没有任何动作，却听到从他站立的位置有音爆声传出。如果说霸凌鹰的气势传递到众人身边是温暖，那赤灵的就是炽热滚烫。我去，好烫！众人面前的空气俨然变成和热水一样，惊得所有人连连后退。差不多一百米才感觉好些。霸凌鹰距离赤灵的位置是最近的，他的感受是最强烈的。在赤灵刚刚爆发的时候，便一路狂飙，直接出圈。作为火属性御兽。他的耐热能力很强，赤灵气势产生的温度对他来说还能忍，但霸凌鹰还感受到了其他人感受不到的一种东西，那就是血脉压制的力量。这股力量在阻挡他向赤灵动手，仿佛他只要敢动手，天就会塌下来一样。同时，心中有个声音一直在说：“不能对他动手，不能对他动手，赶紧跑，赶紧跑。”然后他就真的跑了。站定的众人看着落荒而逃的霸凌鹰，又看向懵逼的程潇。按照王林制定的规则。战斗似乎结束了呢，好快！一天，什么情况？赤灵很无语。为什么每次想认认真真打一架，对手总会出问题？他发誓，他只是释放了一下压抑的气势，什么都没有做啊！程潇嘴巴张大，指着赤灵，说不出话。他也搞不懂这是什么情况，总不会是自家御兽叛变了，再演自己吧？连忙传音问道：“霸哥，怎么回事？”霸哥是他对霸凌鹰的爱称。霸凌鹰回应道：“我也不知道啊，条件反射就跑路了。”程潇，诡异，相当诡异。
。王林头皮发麻，整个人陷入莫大的震撼。他好像知道一些原因。王寿，光从这名字就知道是御兽中的王者。据说在上古年代，御兽之间存在很严格的阶级，同种族中血脉低级的御兽绝不允许对高级血脉出手。这是刻在骨子里的东西。过了千万年，在王寿很少出现的今天，已经被削减的七七八八。不过。就算本能依旧保留着，也不至于直接落荒而逃吧？他见过其他王兽和普通御兽战斗，两只都是虎类御兽，血脉弱的那只战斗时大概被削减了 5% 的属性，但还是能正常战斗的。难道说是霸凌鹰心理承受能力太差，或者是赤灵的血脉已经强大到超出千万年时间的限制？这究竟是什么御兽啊？一天看向程潇，呃，还打吗？要不要我再给你一次机会？虽然没搞懂是怎么回事，但就这么结束，赤灵根本不愿意。程潇的脸瞬间从耳根红到脖子，屈辱啊！他程潇这辈子何曾陷入这等境地？一天的话，仿佛是在说：“你行不行啊？”坦白说，开始战斗前，他根本就没把一天放在眼里。天才嘛，他见多了。十八岁能厉害到哪里去？根本没想到会是这样的结果。程潇的心里在疯狂地进行斗争。现在怎么办？按照规则。他已经输了，但要是就这么把队长让给一天，他也不甘心。无论选哪个，都很丢人啊！罢了，都是丢人。当队长总比不当队长要好。程潇心一横，道：“再来一次吧。”啧啧啧，慕言抬了抬眼镜，似笑非笑。其他人也以奇怪的眼光看向程潇。第111章：赤灵 vs 霸灵鹰。缠斗。程潇现在恨不得能钻进地下去，还是问霸灵鹰道：“霸哥，你还可以吗？”霸凌鹰此时又恢复了自信，我能感知到对面的御兽血脉比我高很多，所以我刚才才会本能的选择战略性后退。但这种情况只会出现一次，就算战斗时我会受到血脉压制，但我是黄金，对面只是白银。再打一次，我必胜无疑。程潇点点头，好，就靠你了，霸哥。刚才只是个意外，如果程潇选择更换御兽，那岂不是说霸凌鹰不如赤灵？不管怎么说，战斗继续。两鸟再次相对战，看上去和之前一样，不一样的是众人的心态。此刻再没有人敢小看赤灵了。王林脸上浮现出一丝期待，那可是王寿潜力啊！战斗一触即发，霸凌鹰在战斗开始的一瞬间便翅膀一挥动，飞上天空。赤灵也紧随其后，身形大小是硬伤啊！是啊，体型越大的鸟类御兽飞得就更高更快，优势还是在霸凌鹰这边。不少人一边看一边评论。但他们刚说完，下一刻便直接傻眼。只见赤灵从眉心闪烁着一点金黄色的光芒，光芒流淌到两个翅膀上，腾的一声，一对巨大的火焰翅膀便迎风展开，正是完美级别的火翼。轰！火翼扑腾两下，扇起热风的同时，迅速接近霸凌鹰。一个侧身，火翼便和长刀一样劈砍向霸凌鹰。好恐怖的技能！程潇面露惊骇，火翼完美弥补了赤灵的缺点，因为本体小。反而要比其他体型大的御兽更加灵活。明明赤灵只是白银，这一招的气势却隐隐超过黄金。不行，不能硬碰！霸凌鹰对着天空射出几根红色的羽毛，向着反方向加速，险之又险躲过这一招。只一瞬间，攻守意味，轮到霸凌鹰攻击了。浑身缩成一团，开始迅速旋转，以鸟喙为武器，携带着旋转的力量，狠狠冲向赤灵。咻咻咻！阳光照射在霸凌鹰的鸟喙之上，折射出骇人的光芒。这一点似乎能够穿透世间万物，优势在我。这一击只要击中，胜负便没了悬念。程潇如此想到。一旁，慕言也是类似的想法。只是几个动作，他便收集到赤灵的基本数据。论起基本属性，赤灵是不如霸凌鹰的，但因为血脉压制的原因，霸凌鹰的属性被削减了大概百分之十，所以两者的属性相差无几。但明显，霸凌鹰的战斗经验要更丰富一些，无论是闪躲的动作。还是攻击的时机都近乎完美。咻！霸凌鹰已经接近赤灵，只差一点就能攻击到。就在此时，赤灵的火翼忽然缩成一团，形成一个火球，包裹住赤灵的身体。砰！霸凌鹰的攻击刺透了火翼，但还是被弹开。一天舒了口气，幸好火翼觉醒到完美之后，觉醒了新的形态——防御形态。火翼这技能可以说是赤灵所有能力的基础，可以召唤火能量攻击，也可以缩成一团防御。更是星火坠落的前置条件。火翼重新打开，肉眼可见，两对翅膀上都出现一个空洞，但只一瞬间就有火焰覆盖上去，修复成原来的模样。好难缠！程潇皱皱眉
。刚才那一击，他抱了很大的希望，没想到连一点伤都没让赤灵受到。慕言摸索着下巴，又收集到新数据了。这鸟究竟是什么种族？在我所有见过的白银级御兽中，绝对能排第一。如果论战斗力，大圣和赤灵谁排第一，还有待商榷。但要是看本身的天赋、机能、属性等天生的东西，赤灵要比大圣强得多。大圣的强。主要是建立在几个恐怖熟练度技能的基础上的。四，双方都好厉害。战斗传来的余波让在场的选手们有些心悸。换位思考，如果他们是战斗双方中的任意一方，恐怕已经被对方一招干掉了。现在谁能赢，还真不好说了。不少人都点点头，很赞同这个看法。吴鸿宇有些沮丧，本以为猴哥才是一天的底牌，没想到他手里还有更强的御兽。是啊，战斗仍在继续，双方陷入了焦灼状态。你来我往，谁也奈何不了谁。论反应和战斗经验，赤灵不如霸凌鹰，但赤灵的火翼相当于一个防御技能，霸凌鹰短时间攻不破，所以才这么焦灼。战斗持续了两分钟，众人都惊叹不已。王林点点头，很满意赤灵的表现。等赤灵到黄金，估计霸凌鹰就不是他的对手了。王寿潜力，恐怖如斯啊！程潇有些不耐烦了，再打下去，活活是的人就该来了。咬咬牙对一天道：“一天，你很强。”是我见过最强的白银御兽师，我为战斗前看清你，向你道歉。我要让霸凌鹰使用绝招了，未来不一定，但现在是我赢了。这只是一场队内战斗，程潇也不想拼得你死我活，但他没想到自己会被逼到这一步。如果不使用绝招，估计两只御兽能从现在打到明天早上去。一天点点头，来吧，程潇大手一挥，记住，打败你的这招叫神鹰将士。一声嘹亮的鹰啼响彻云霄。霸凌鹰甩开赤灵，高高飞到天空。他的身体表明蒙上一层红色的光，能够看到，就像是岩浆在他的身体上翻腾。一股巨大的压迫感从天空传来，早就跑到几百米外的众人都忍不住浑身颤抖。来了，有位老选手激动不已，已经快两年没有见过肖哥这一招了。他回忆那个某个场景，肖哥当年用这一招，一瞬间击败五个黄金级御兽师，好可怕！慕言也面露畏惧。使用这一招的程潇。是无敌的，这一招超越了所有的数据。程潇看向一天，一天，这一招我的霸凌鹰也无法完全控制，你现在认输也来得及。如果你不想你的御兽受伤的话，程潇自认为自己已经仁至义尽。第幺幺二章，程潇认输，一天成为队长。王林也劝阻一天道：“小天，认输吧。”他也没想到战斗会进行到这种程度。一天摇摇头，尽管来就是。他和程潇其实都抱着一样的心思，那就是担心对方受伤，所以一直没使用绝招。你霸凌鹰有绝招，我赤灵就没有了吗？星火坠落，紧接着众人就看到漫天的星火出现，整片天空都被染成火的颜色。这个场景美如画卷，所有人都愣了一下。程潇心里一声咯噔，什么情况？慕言也脸色苍白，他的大脑正在飞速运转，试图分析这一招，但计算量大到脑袋快要宕机。只一瞬间。星火们就跨越了时间、空间，汇聚在赤灵身前。超过二十米的恐怖火鸟出现，火鸟扇动着翅膀，产生的风把地面刮出一道又一道又长又深的痕迹。所有人都呆滞住了。如果说程潇的攻击让众人畏惧，那赤灵召唤的火鸟则是让众人恐惧。不少人都全身汗毛炸裂，明明他们没有站在赤灵的对立面，却感知到，就算是战斗余波，也能将他们碾成渣渣。王林瞪大眼睛，这这是白银级的攻击。就算是钻石也不过如此吧，程潇承认他慌了。慕言两腿一软，差点摔倒在地。刚才那一瞬的巨大计算量，差点耗空他的体力。得到的结论是，霸凌鹰如果头铁撞上去，必死无疑。用手准备拉一下程潇，告诉这个结论。程潇却先一步看向一天，一天，我认输了，快让你的御兽收了这一招。他没有慕言这样精密的计算，但冥冥中的第六感告诉他，要么死，要么投降。一天点点头，对赤灵传音：“赤灵，快快收了神通。”赤灵，他刚打到兴头上，又没了。哎，无语死了。但是御兽师的话还是要听的，只能让星火逐渐散去。在他的对面，霸凌鹰也早就收敛了攻击，此刻正在瑟瑟发抖。战斗结束了，赤灵赢了。霸凌鹰以这辈子最快的速度狂飙回到程潇身边，快，让我回御兽空间。呜、哦，他是真的被被吓到了。他感觉刚才距离死神只有一线之隔，霸凌鹰战斗前趾高气昂的样子和现在的狼狈形成鲜明的对比，但在场
，没有人敢嘲笑他，因为他们也还沉浸在恐惧里。甚至有好几个御兽师都瘫软在地，大口大口的喘息。程潇看向一天，是你赢了，我心服口服，队长是你的了。他的心中已经被震惊填满。王林和自己说，一天是天才，莫言也是这么说的。他之前还想着能天才到哪里去，现在才知道自己的浅薄。一天。天才到根本就不是人，其他人也逐渐从震惊中缓和过来，纷纷围到一天身边，一口一个队长。有赤灵在，这次比赛稳了呀。之前是两神带八费，现在变成了三神带七费。好，王林带头鼓掌，看得出来他的心情好的不得了。最开始邀请一天参加交流赛的时候，他还想着一天要等到几年后才能承担重任，后来一天一次次给他惊喜，现在已经是队里的最强者了。他有种感觉，他正在见证一个绝世强者的诞生。一天，你预售的防御技能是真的恶心。很快，程潇就和一天熟络起来，两人开始分析刚才的战斗。要不是赤灵有防御技能，谁赢谁输还真不一定。一天也没有反驳，他当然不会泄露赤灵的真实信息，就是要保持神秘感。程潇有些好奇，一天赤灵的技能都是什么熟练度？程潇作为原队里最强者，他当然有自己独特的优势。那就是技能熟练度高，他才是真正有特殊培育天赋的御兽师。他能够提升御兽技能修炼时 50% 的速度。普通黄金御兽熟练程度的技能是标配，但程潇的御兽所有技能都是精通以上。霸凌鹰甚至有两个完美。如果不出意料的话，能够在十年内拥有出神入化级别的技能，这也是他一直最骄傲的地方。打架没打过，所以他想在其他方面找回点面子。赤灵这种依赖先天血脉的御兽，技能熟练度。肯定不会太高吧？他没发现的是，一旁的慕言和王林都表情很古怪。和一天比技能熟练度，好家伙，没见过你这么上赶着被虐的。说起来，因为看不出赤灵的种族，他使用的技能也从来没在其他御兽身上见过，所以众人还真就不知道赤灵的技能熟练度。一天沉吟几秒，道：“你看到的防御技能和火焰翅膀是完美。实际上，这两个是一个技能，但他不说，谁知道呢？”此话一出。程潇的表情一下又僵硬住了。你妹啊！你预售的技能熟练度怎么也这么高？呵呵，两声道：“你还真是厉害啊！”那你的另一只预售呢？我的另一只预售也有完美级别的技能哦。一天，想必你一定是把所有的精力都放在培育赤灵上了吧？不行，他今天必须要有个地方能赢过一天。一旁，慕言捂住额头，丢脸啊！你死缠烂打的样子是真的狼狈啊！王林嗨嗨两声。轻拍了一下程潇的肩膀，一天的另一只御兽有出神入化级别的技能，王林还不知道八方棍已经被合并。程潇，他不相信啊！程潇受到了前所未有的巨大打击，跑到远处蹲着自闭去了。王林则是问一天道：“一天，现在是你队长，有指定副队长的权利，所以你想让谁成为副队长？”一天毫不犹豫：“慕言吧，慕言的能力实在是太适合辅助了。”慕言惊喜：“耶！”我比程潇地位高，他被程潇压了好几年，坦白说有点小惊喜。对了，一天忽然道：“慕言，可不可以麻烦你一些事？什么？有时间的话，帮我训练一下我家赤灵呗，就和之前训练大圣一样。”刚才的战斗确实暴露出赤灵不小的问题，他的实战经验很少。之前集训的时候，他带着赤灵去赤火山了，所以没享受到。慕言呃了一声，有些想拒绝呢。第113章，狠人杨鹏。活火是众人出现，慕言之所以想要拒绝，倒不是针对一天，而是回忆起来被猴哥支配的恐惧，那永不衰竭的体力，永无止境的精力。赤灵和大圣同为一天的御兽，所以连带着觉得赤灵也可能是如此恐怖的存在。总之，一天和他的御兽就没有一个正常的。但最终，慕言还是答应道：“好的，一天越强，雾山市能取得的成绩可能就更好。这点格局，他慕言还是有的。”为了城市的荣誉，牺牲我慕言又何妨？交流赛要经过海选才是正赛。按照往年的经验，海选完各种流程走完，到正赛至少要一周的时间，完全来得及训练赤灵。距离一天等人只有几里的地方，有一行穿着统一淡红色制服的御兽师正往一天等人的方向行走。在这一行人里，还有几个一天的老相识，和一天交易火灵石的卫星，还有之前留在赤火山的杨小小和傅博，他们正是。火火是这次参加交流赛的选手，在众人的最前方是一个高大威武的汉子，身高快两米，走起路来就和一堵墙在移动一样。
，而且这人还满脸横肉，一看就极其不好惹的样子。鹏哥，傅博亦步亦趋，跟在杨鹏身后和他搭话。你还记得上次我和你说过的一天吗？就是在赤火山救下小小玉兽的那人。杨鹏点点头，瓮声瓮气道：“有印象。”傅博继续道：“我后来才发现，原来他还有其他身份。前几天我看了评奖大赛直播，那个创造如意神猴路径的研究员，就是。”我跟你说的一天，杨鹏愣了愣，你确定没认错？研究员和强大的御兽师，这两者并不冲突，但人的精力有限，所以总会有个侧重面。尤其是一天，这几天他的全部信息都被媒体给扒出来了，他才十八岁啊！傅博点头，确定一定以及肯定。杨小小也附和道：“队长，这个我可以作证。”时至今日，他和傅博的关系还是没办法回到友好的状态，但正常交流还是能做到的。说起来，自从上次和一天分开之后，这几天杨小小老是忍不住，脑子里出现一天的样子，给他发信息也不回，估计是因为太忙吧，或者是给他发信息的人太多了，所以他根本回复不过来。傅博分析道：“一天的实力，我和小小都亲眼所见，极其恐怖，所以他大概率也会在这次的交流赛队伍中。”杨鹏点点头，眼睛微亮，不知道在想些什么。另一边，王林正在给众人做战前动员。都给我打起精神来，不要弱了咱们山雾市的为师。火火是也是咱们的老朋友了，木言，你来给大家介绍一下。然后木言就开始为众人介绍火火是有哪些人比较强，各自有什么特点。在他口中提到最多的是两人，一个是卫星，还有一个就是队长杨鹏。火火是和之前的雾山市有些类似，都是只有两个很强的人，带着一批一般的人。就是不知道今天他们有没有什么变化，会不会也有和一天一样的怪物新人？木言觉得。大概率没有，嗯，优势在我。一天作为对手很可怕，但作为队友那就相当可靠了。坦白说，木言都想抱大腿，被带飞了。吴红宇有些好奇，严哥，你详细介绍一下他们的队长杨鹏呗。无论在哪里，最强者都是最引人注目的。杨鹏吗？木言沉思了几秒，才道：“如果说火火是有谁有可能和一天掰手腕，那只可能是杨鹏了。”吴红宇思了一声，好高的评价啊！脱口出道，那岂不是杨鹏比严哥你，还有肖哥都要强？程潇、慕言，有些话知道就行了，不要说出来啊！慕言嗨嗨两声，找补道：“我确实不如杨鹏，但程潇和杨鹏，如果单论战斗力，其实差不多。但杨鹏多了一点，那就是不要命。去年比赛的时候，我记得他只会预售自爆了好几次。”众人，好家伙，那确实是不要命，不要预售的命。吴宏宇瑟瑟发抖道。自爆了不就死了吗？咋还能自爆好几次？木言解释道：“这就不得不提到他御兽的一个技能——坚韧。这个技能能让御兽在濒死的时候保持十秒钟濒死状态，而不会直接死去。如果在这十秒里得到足够多的治疗，就可以活下来。”原来如此，众人都了然的点点头。果真是个狠人啊！要是十秒内没救回来，不就没了？这和走钢丝有什么区别？吴红宇吐槽道：“想必……”这人在生活中也是一个暴躁老哥吧？慕言点点头，那确实是，好战、暴躁、拼命，这几个词都是对他最好的形容。众人都觉得头皮发麻，好几人都祈祷道：“我可千万不要对上这种怪物啊！”晋升，王林突然轻吼道：“阻止众人继续讨论下去，因为他看到在不远处有一行人影正在接近，人影越来越近，已经可以看得清长相，双方都在互相打量，好强的压迫感。”吴红宇下意识后撤了两步，这人得有两米吧，好壮的身体，我猜他肯定超过三百斤。杨鹏刚出场就吸引了所有人的注意力，无他太显眼了。他的其他队友平均身高也有175并不算矮，但在杨鹏旁边，就跟幼儿园老师带着一群小朋友去春游一样。王林局长，好久不见。走近后，杨鹏大大方方给王林打招呼道，随后又看向程潇，程队长。令火火是一行人意外的是，程潇面对杨鹏的打招呼，居然沉默着不回应。杨鹏有些微怒：“给你脸了是不？”其余人也皱起眉：“要不要这么不友好？还没开打呢，连个招呼都不回，是不是看不起我们？”程潇很委屈：“刚才他其实是因为尴尬，不知道回时吗？所以尬住了。”第幺幺四章，追星现场，一天此子非人哉！之前三年，程潇都是队长，所以对面条件反射，觉得他今年也是。无奈解释道：“嗨嗨，可别这么叫我，杨队长，我已经不是队长了。”杨鹏挑挑眉：“这样的吗？”
倒是他误会程潇了。既然不是他，那肯定就是慕言吧？按照他目前对雾山氏队伍的了解，厉害的就三人：程潇和慕言，总不会唠叨让一个新人当队长吧？虽说自家队友把一天快吹上天，但毕竟年龄摆在那里，而且研究又占据了他的大部分精力，实战能力估计也就这样。于是看向慕言，那慕队长，慕言，摇头，指向一天。他才是我们的队长，活火势众人把目光全聚集在一天身上。杨鹏挠挠头，连续认错两次，还是有点尴尬的。走到一天面前，队长打招呼，这是战前礼仪，有些凉爽。这是一天的第一感觉。杨鹏一站过来，就跟打了把伞似的，一下就把阳光全遮住了。他目光灼灼，似乎有火光迸射。一天队长，一天回应道：“你好，听说你很厉害。”杨鹏的声音似乎有些期待。此话一出，全场一下就制住了。要是其他人说这话，倒没什么感觉。但这可是慕言口中暴躁无比的杨鹏，这是挑衅吧？一定是挑衅吧？一天谦虚道：“也还行吧。”杨鹏又道：“如意神猴路径创造者，何必要谦虚呢？”山雾市众人愣了一下：“如意神猴是什么？”这几天，他们大部分时间都在秘境里，所以还不知道外界发生了什么。程潇也是，后来和慕言一起进来的。一天继续谦虚，侥幸。侥幸，杨鹏舔了舔嘴唇。一天队长有个不情之请，不知道当不当讲。全场的空气似乎都凝固了，要打起来了吗？杨鹏也太直接了吧，这才讲几句话就不能再寒暄寒暄吗？雾山市好几个选手都已经是瑟瑟发抖的状态。杨鹏给人的威慑实在是太大了，隔着很远就能感觉得到，很难想象直面他的一天承受了多么恐怖的压力。火火是一行人也有些僵硬。糟糕！队长又不受控制了，关键是他们还没人敢管。一天再怎么说也是见过大场面的人，杨鹏还真就没把他吓到。要打架，奉陪就是。于是道：“但讲无妨。”杨鹏点点头，忽然手垂下，从右侧的口袋掏出一支笔，递给一天：“麻烦帮我签个名呗，就签在我的胸口。”一边说，一边另一只手拽起一部分衣服。那天我看了直播，如意神猴太帅了，我想着等我突破到钻石，就契约一只石猴。一天，众人，你是不是有病？要个签名，把气氛搞这么紧张干嘛？杨鹏也很委屈，因为体型的原因，总是会被人误解呢。他是真的想契约一只如意神猴，看到如意神猴路径创造人，忍不住要签名，不是很正常的事吗？他虽然暴躁，但并不是不讲道理好吗？一天僵硬着给杨鹏签了名，没想到他也有今天。一天，我也想要个签名。杨小小凑过来，啊，对，我也要，好好的交流赛。直接变成了大型追星现场。前几天那个在电视上大展神威的研究天才，此刻就站在他们面前。就算是对一天不感冒的人，也忍不住从众一下。一天被围在最中心，周围是叽叽喳喳的御兽师，又有成就感，又觉得有些烦恼。哎呀，看来以后出门需要戴口罩了。吴宏宇和火火是一名选手，明显认识，忍不住问道：“你们说的如意神猴是什么意思啊？”那人道：“这你都不知道。”全国都传疯了好吗？评奖大赛你总知道吧？前几天一天老师在大赛上展示了石猴全新进化路径，进化过后的种族就是如意神猴，潜力能达到钻石呢。什么？吴宏宇愣住了，其他雾山市选手也愣住了。猴哥进化了，还进化到成了钻石潜力的御兽。之前猴哥就那么离谱了，现在又该逆天到什么程度？他们根本没想到，一天总共消失了两天，居然干了这么大的事。就不能做个纯粹的战斗御兽师吗？慕言声音有些颤抖。一天可以把猴哥叫出来，让我看看吗？他迫切想要拿到大圣的数据。之前他还想着，大圣虽然强大，但只是暂时的，因为石猴的种族上限早就被固定死。没想到一天居然能够硬生生自己开辟一条路径出来。好，一天照做。大圣立马出现在众人眼前。大圣去和慕言玩一回。慕言可是人形计算机，一天也想通过他知道。大圣比之前具体数据上有了多少的变化？给火火市一行人都签完名后，场面才终于又缓和下来。雾山市一行人此时看一天的眼神都怪怪的，大佬竟然一直隐藏在我们身边，大概就是这种感觉。讲真的，他们也想要签名，但忍住了，毕竟大家都是队友，来日方长嘛。程潇偷摸到慕言身边，好奇道：“慕言，一天的另一只御兽有多厉害？和我比怎么样？”慕言白了他一眼：“我劝你不要自取其辱。”程潇，懂了。他本来还想着有机会
，让他和一天的另外一只御兽也切磋一手，兴许能找回场子。但既然穆言都这么说了，那还是算了吧。此刻，穆言的心里早已经是掀起了惊涛骇浪。如果有人仔细观察，能看到他的手在细微颤抖。几天前，他认为大圣是一天最强的御兽，今天改变看法了，赤灵才是。然后，现在又改变看法了，最强的依旧是大圣。赤灵大于他们所有人，大圣大于赤灵。还让不让人活了呀？说起来，赤灵似乎还没有到黄金吧？如果他到了黄金，那又不好说了。总之，一天此子，非人哉！第115章和活火,火式结盟，观战友谊赛。按理说，就算是友谊赛，战前也至少该有些剑拔弩张的气氛。但因为一天导致的小插曲，场面竟然意外的很和谐。来吧，早些战斗完，大家也早些回家休息。一天发话了，杨鹏也点点头，表示可以。友谊赛采用的规则很简单，十个人轮番上，自由派人，每人出一只御兽，哪一方先被全部打穿，哪一方就输了。在正式比赛的时候，规则都是随机抽取的。这种规则在历史上曾经出现过不少次。队长，我的建议是，我们两个都不上，让程潇上就行。无论是哪方，包括预备队友在内，都是二十人。一场友谊赛，莫言觉得没必要暴露全部底牌，尤其是一天，这可是张王牌。一天点点头。可以，他刚已经和程潇打过一场，也算是不虚此行。而且看样子，对面的队长也不会出场，那就没什么意思了。坦白说，对面能让他有战斗欲望的，也就杨鹏一人。双方都派出了挑选好的选手，开始战斗。剩余的人则是一边看一边点评议论。友谊赛嘛，本就是走个形式，最重要的目的其实是联盟。杨鹏看向一天，易队长，那咱们就定下了。无论这次海选是什么规则，咱们都要坚定的结盟。海选和正赛不一样，正赛是在擂台上比，而海选的位置随机，通常都是在某个特殊的秘境里。不过两者相同点就是，每年的规则都不一样，都是赛前才随机抽取。一天点点头，嗯，说好了。这其实是两个职业之家的意思。一天看来确实也是个不错的选择。他虽然很强，但也没有信心可以在秘境里保护所有的队友。有些规则。选手们进去的时候，位置是分散开的。结盟过后，碰到队友的概率就会大大增加。人多一些，在大多数时候都能更让人有安全感。此刻，不远处的空地，双方的选手正站得酣畅淋漓。两位派出的都是黄金巅峰的御兽，一天一方是一个红色的团子，火属性，能够操纵火焰进行攻击和防御；另一方是一条花纹复杂的蛇，毒属性十分灵活。双方实力都差不多，你来我往十几分钟了。杨鹏笑着问一天和穆言道：“易队长，穆队长，你们觉得谁能赢下第一局？”穆言抬抬眼镜，心里立刻出现双方选手的数据对比，沉吟几秒，摇摇头。光看数据，综合下来，必毒蛇要比火团子强一点。最终的胜负还是要看二人的临场发挥，所以我也无法给出准确的判断。”杨鹏道：“我觉得是我们这边赢了。现在优势在必毒蛇，继续缠斗下去，优势只会越来越大。”看向一天。易队长觉得呢？一天没有立马回答，而是让大圣使用了火眼金睛。当大圣眼睛睁开之时，这技能可不只是单纯的攻击技能，更有勘破的效果。这还是第一次实践，很神奇。火眼金睛在大圣的脑子里创造出两个透明身影，正式对战双方。最神奇的是，这两道身影可以通过心念传播，让一天也能看到。只有钻石级御兽师能够获得一部分御兽的能力，自己这算不算是提前拥有？在两道身影里是无数的发光细线，一天猜测这是能量运行轨迹，总觉得这个技能还可以进一步得到开发。不过这都是后话，可以清晰的看到火团子体内的轨迹比较规则，而必毒蛇体内则是有些凌乱，而且随着时间进行，这种凌乱程度还在加深。直接看向战斗双方，一天敏锐发现必毒蛇的脸上出现了一丝焦急，这和体力的凌乱路线有关系吗？如果不是看到体内的轨迹。一天大概率只会认为必毒蛇是战斗时的自然反应，而不会认为那是交集。于是，一天道：“我觉得火团子要赢。”杨鹏笑笑：“易队长，你可不能太偏心自家队友。其他没参加战斗的人听到二人的对话，也是差不多的想法。明眼人都能看出，火团子已经陷入劣势。必毒蛇的气势强横乱扫，而火团子的气势已经龟缩成一团，一看就是怕了。想想也能理解。”让一天承认自家选手不如别人，确实有点尴尬。战斗逐渐白热化，火团子节节败退。杨鹏点点头，差不多稳了。
，只要保持这个趋势，不出三分钟，必定能结束战斗。又看向一天，易队长，现在还是一样的看法吗？在一天眼中，必毒蛇体内的能量大部分都集中在身体前部分，后面部分的能量几乎没有。这是什么意思啊？一天推测，必毒蛇这是用的拼命的打法，全心思投入攻击，完全不防御，目的是尽可能快的结束战斗。如果他真的是觉得自己必胜无疑，又怎么可能使用这种打法？于是道：“我还是一样的看法。”哈哈，杨鹏笑了一声，不再多说些什么，只当是一天嘴硬。这时候，穆言也发现了不对，必毒蛇的行为有些异常，他的攻击行为概率不符合我之前的统计。明明有 76% 的概率会使用钻头攻击，却下降成了 40% 战斗仍在继续，又是一分钟过去，眼看着。火团子马上要被打出画圈范围，出范围就算输。所有人都目不转睛盯着战斗。就在所有人都认为必毒蛇马上就要赢了的时候，场面却忽然直接急转而下，必毒蛇坚硬的身躯一下就瘫软下来，似乎是脱力了。火团子往前一顶，就像是丢垃圾一样，就把必毒蛇丢出了范围。是火团子赢了。众人看不懂啊，怎么回事？是必毒蛇放水了吗？不至于吧，剧情变化的太快。太莫名其妙，大大出乎所有人的预料，所以直接让全场懵逼。一天一方的预售师笑笑，承让了。这究竟是怎么回事？双方都有人同时好奇出声。第116章和杨鹏打赌，灵火的信息。一天故意想输，该预售师这才道：“嘿嘿，我的预售新学了一个技能，可以在战斗时影响敌人的情绪。”慕言这时候才恍然大悟，原来如此，是暴怒感知吧？该预售师崇拜看向慕言。不愧是严哥，不少人都听说过这个技能，也纷纷点头，这才理解了刚才的战斗。那些没听说过的，也都打听到该技能的效果。该技能使用的时候没有任何征兆，除非有精神防御类技能，否则连感知到对手使用技能都做不到。使用过后，可以潜移默化影响敌人的情绪，扰乱敌人的进攻节奏。杨鹏摇摇头，我们输的不冤。看向一天，易队长，是你猜对了。一天微笑，运气好罢了。说起来，刚才两只预售的战斗给一天提了个醒，技能多种多样，防不胜防。有机会一定要想个办法，专门应对那些稀奇古怪的技能。双方战斗继续，火火是一方，派出新预售师。一天这边，那预售师也以预售体力耗尽为理由下场换人。这次很巧合，两边都是一只大猩猩，不过属性不同。火火是这边是火属性，一天这边是金属性。战斗几分钟后，杨鹏又看向一天，易队长。这次你觉得哪边能赢？一天道，你们那边的赢。他开始有些摸清楚能量轨迹的规律了，可以通过几个维度去进行简单判断：运行速度、流畅度、和谐度、明亮程度。这次的对战双方很明显，对面的轨迹明亮程度更亮一些。杨鹏点点头，我也是这么认为的。顿了顿，又道：“易队长，有兴趣比一比吗？比谁的眼光更好？”面对天才，杨鹏总是按耐不住自己的比较之心。无论是哪个方面，能赢过天才都是件让人身心愉悦的事。在他看来，一天的第一局能猜对，要么是运气好，要么是他提前就知道一些信息。论起战斗经验和眼光，自己绝对完爆他。他一个研究人员，还来掺和战斗，拿什么和自己比？他杨鹏可是足足经历过上千场战斗的男人。一天没有马上拒绝，而是道：“赌点什么吗？”杨鹏笑道：“好啊，哟，还想给自己送点小礼物吗？”一天问道：“你有灵火吗？”杨鹏摇头：“没有。”那你知道通过什么渠道可以获得灵火吗？一天翻遍了网络，都没找到相关的信息。职业之家和研究院的商场也没有卖的。杨鹏是活火,火市的人，他们城市的人大多数都契约了和火属性相关的预售，对火想必也比其他城市更多。杨鹏这次没有摇头，而是先思考了一阵，才道：“我倒是知道一点。”一天道：“好，就用这个作为赌注。”如果我赢了，你就把你知道的信息全部告诉我。”杨鹏笑道，“我赢了呢，我送你一份如意神猴的进化路径。普通人是不允许泄露进化路径给其他人的，但一天是创始人，有特权。法律规定，他可以最多免费传播给十个人。”杨鹏眼睛亮起来，“那感情好，接了。”慕言本来想劝一下的，他觉得一天大概率会输，但双方赌注不大，他也懒得管了。输了最多就是丢丢面子嘛。杨鹏笑笑，易队长，第一场战斗就算我输了吧。一天摇头，不用，从现在开始就行。
他不想占人便宜。杨鹏耸耸肩，他的好意一天不兴领，没办法。别管我让你说的太难堪哦。从现在开始，两个人针对每一场战斗都会给出自己的判断。第二场战斗，如二人说的，确实是活火尸那边的人赢了。第三场，两人都认为是一天这边的御兽师赢，结果两人都对了。此时，杨鹏依旧没把一天的眼光放在眼里。这一场战斗。活火,火式的御兽师上一场没有下场，所以是连续作战，体力弱势，输是正常的。第四场、第五场、第六场，两人的判断又是一模一样，结果也确实都符合他们的判断。杨鹏这时候才觉得有些惊讶，可以啊，小伙，又过了好几场，依旧是如此，眼看着就剩下最后一场战斗了。杨鹏现在很庆幸，幸好一天拒绝了加分，要不然就是他输了，根本没想要。一天年纪轻轻，眼光就这么老练。其中有两场战斗，就连他都有些看不清，磨蹭了挺久才给出答案。但一天却比他更快就判断清楚。其余人也都崇拜看向一天。易队长好厉害！最后一场战斗，卫星对战程潇，可以明显感觉到卫星的压力很大。程潇可是队长级别的强者。果然，战斗刚开始没两分钟，卫星就落入下风，御兽只能艰难支撑。他的御兽是一匹红色的马。程潇派出的御兽。不是和一天打的那只，是只新的。石头怪，杨鹏给出答案，程潇赢了，摇摇头，又叹口气。看来这次我们是平局。易队长真是让我大开眼界。一天笑笑，平局吗？我看未必。我猜卫星赢。此话一出，众人都有些诧异。一天确定不是想送进花路径给杨鹏？教练，我要举报，有人打假赛。杨鹏也是这样想的，有些感动。一天这是摆明了。想输给自己啊？穆言脑子飞速计算，按照场上两人现在的表现，应该是程潇赢才对。他和一天相处时间比较短，但拿到的数据不少。在他眼中，一天很自信，而且很骄傲，不会主动输给别人。但他偏偏说卫星能赢，想不通啊！他究竟看到了什么自己看不到的东西？一天确实不是乱说，他看到，在石头怪的身体里，腹部位置有一个凸起的点，每当能量经过这里，都会阻塞一下。阻塞正在越来越严重，他不清楚这是什么东西，但他猜测，按这个趋势发展下去，很快石头怪就将无法运输能量到四肢。卫星只要再支撑两分钟，两分钟还是能做到的吧？很快两分钟就过去了，两只御兽正在激斗，石头怪忽然身体一僵，然后往后倒去。程潇叹了口气，举手道：“我认输了，实在不好意思，我的御兽暗伤爆发了。”挠挠头，有些尴尬，我还以为。我能在暗伤爆发前结束战斗呢？是我想多了。众人，第117章，灵火的消息，战争空间。杨鹏严重怀疑，程潇和一天联合起来再演自己。暗伤说爆发就爆发，完呢。忍不住问程潇道：“你总不会两只御兽都有暗伤吧？为什么要派有暗伤的这只上场？”程潇回应道：“你们来之前，我已经和一天战斗过一场，我的另一只御兽体力消耗了大半，不适合出战。”程潇还特意召唤出霸凌鹰，让杨鹏看了一眼，确实如他所说，一副疲倦的样子。这下杨鹏没话说了，只能认倒霉。心里想到，一天肯定在战斗前就知道程潇预售有暗伤的信息，所以最后一局并不公平，两人依旧是平局。当然，这只是他心里的不服气，场面上直接大方认输。易队长，是你赢了。一天笑道：“承让。”在场不少人都是和杨鹏类似的想法。但人家正主都认输了，他们也不会多说些什么。在场只有少数几个人知道实情，比如穆言，他正一脸震惊地盯着一天，似乎想从他脸上看出花来。他这几天一直和程潇待在一起，连他都不知道程潇的御兽什么时候受了暗伤，更何况是和程潇第一次见面的一天。光看程潇和卫星前期的战斗，明明是程潇全方面碾压对面，对面只能苦苦支撑。而且程潇演示的很好，就算是精通数据分析的他。也看不出有任何异样，但一天却做到了。他到底是怎么做到的？穆言怀疑一天有没展示出来的特殊天赋。胡闹！王林的声音忽然响起。当然，这句话是对程潇的。御兽有暗伤，怎么不和我说，还让御兽上场战斗？程潇嘿嘿笑了声，辩解道：“局长，我请治疗师看过，说等几天就能自动恢复，而且只要不透支过度，是可以正常战斗的。”王林揪着程潇道，一边骂人去了。一天则是看向杨鹏，那眼神的意思很明显：你赌输了，自觉点。杨鹏叹口气，明明是他们活火,火士赢了这场友谊赛
，却一点都开心不起来呢？对方还有个老鹰霍慕言没上场，更是多了个连他都看不清深浅的一天。眼力不等于实力，但大概率和实战经验挂钩。一天真的只是弱小的研究员吗？愿赌服输，杨鹏老老实实将他知道的所有信息一股脑告诉一天。关于灵火，我知道的也不多。这玩意实在是太珍贵了，几乎是每个火属性御兽的梦想之物。对于普通火属性御兽来说，能在灵火周围修炼。可以提高修炼速度。在我们火火师周围有一个秘境，名为赤眼小界。根据历史记载，里面每五十年都会酝酿一朵灵火出来。一天眼睛一亮，那距离下个五十年还有多久？万一就是最近呢？但杨鹏接下来的话立马给他浇了冷水。还有四十年左右吧。一天，四十年，黄花菜都凉了。杨鹏顿了顿，又道：“其实我还知道一个，啥？我们火火是职业之家的局长，据说曾经偶然获得过一朵灵火。”但这个消息只是传言。一天点点头，感谢了两句。有消息总比没消息好。局长吗？可以尝试和他搭上关系，问一下。如果有的话，看能不能花点代价买过来。买不过来，获得一段时间使用权也好。一天找上王林，说明了自己的想法，想请王林帮他牵线搭桥。王林有些诧异。一天，你要灵火干嘛？一天以赤灵修炼为理由，敷衍过去了。他当然不会实话实说。王林很痛快就答应。他和火火市局长关系不错，不然双方也不会成为同盟军。也就一两句话的事，友谊赛结束了，双方先是聚在一起进行赛后总结，然后在友好的氛围下一起离开三王秘境。刚一出去，王林就收到邮件，是关于城市交流赛的信息。终于确定比赛时间、地点和规则了吗？王林还没看，就直接把邮件群发给己方所有参赛选手。同一时间，火火市众人也收到他们局长的邮件，所有人都整整齐齐掏出手机。后天晚上八点前到西京市职业之家报道，录入信息。大后天早上九点开始海选，海选地点是西京市外的秘境，战争空间。比赛规则是积分赛，不少人都面露疑惑。西京市他们都知道，毕竟是他们西部排名前几的城市。战争空间是什么秘境？没听说过呀。有些对战争空间有了解的选手，则是全都愣住了。海选地点在战争空间，天哪，举办者是怎么想的？王林突然有些生气，低吼道。这不是瞎搞吗？不行，我要申诉。然后就看到他跑到一边去打电话了。一天好奇看向穆言，穆言显然知道点什么。穆言，战争空间是什么秘境？怎么局长反应这么大？穆言道：“秘境是有危险等级的，战争空间只允许黄金级及以下的御兽师进入，在同等级中算是危险等级最高的秘境之一。光从这秘境的名字就能看出里面的御兽喜爱战争。根据历史数据统计。”进入这秘境的伤亡率在 25% 左右。一天点点头，终于明白了王林为什么会失态。25这个数字听起来还好，其实已经很恐怖了。换算出来意思就是，他们队伍进入秘境的一共十个人，有两到三个人可能会死在里面。莫言有些费解，往年海选时都会选择一些偏温和的秘境，今年这情况很异常啊！世界之大，无奇不有。一天还通过莫言知道，战争空间里的御兽全都是兵器，有灵性的兵器。就很神奇，除了常规的动植物外，一些有灵性的生物也在御兽的范畴之内，比如说城霄的石头怪。一天忽然灵光一闪，有灵性的兵器。追问穆言道：“那这秘境里是不是有灵性金属存在？”穆言点点头：“对，战争空间是灵性金属的重要产地之一，平时都被西京市职业之家管控着，是不对外开放的。”第118章：赤灵突破黄金神秘女子宫玄。一天有些惊喜。大圣想要提升如意棒，需要大量的灵性金属，而在市场上，灵性金属一直是供不应求。像是之前大圣还没进化的时候，想买灵性金属，结果根本买不到，倒是碰巧了，不由让一天队进入战争空间多了一份期待。兴许如意棒提升的希望就在里面。莫言似乎是看出一天所想，摇摇头道：“原则上来说，进入秘境，所有获得的资源都属于我们自己，这也是每次比赛的隐藏福利之一。”但要想取得好成绩，很难在兼顾比赛的同时还能去搜集资源。一天不置可否。几分钟后，王林气呼呼的回来了，见众人看向他，摇摇头道：“申诉失败了。”按照上面的说法，觉得给年轻御兽师的压力还不够，很难培养出真正的强者，所以从现在开始会增加筛选难度。当然，这些话他没有跟众人说。王林总觉得有什么他们不知道的危机正在酝酿，但这只是一个猜测。交流赛已经临到头，不可能因为比赛地点难度大就不去参加。众人虽然有些担心
，但也只能接受。出于人道主义，王林专门问了下众人：“有谁如果想退出，现在还来得及？”结果是没有任何一个人退出，和活火,火市一行人告别。雾山市一行人约好了，明天早上九点在职业之家会合，然后一起去西京市，之后就各回各家了。走在回家路上，一天一边思索着对大圣和赤灵的规划。大圣的等级想要继续提升，需要黄金级以上的灵酒。就算把酿酒这个技能推到精通级，按照一天了解到的概率，也只有百分之一能做出黄金级的酒，这实在是太慢了。如果想稳定产出高品质灵酒，还是得更高熟练度的技能。大圣在预售空间里酿酒的次数已经二百多次了，距离一千次也没那么遥远。预计海选结束，技能就能到精通，到时候打听下哪里有高等级的酒曲。现在一天认识的人越来越多，而且有很多都是大佬级别的人物。如果要想找某个东西，只要不是特别稀奇古怪。难度都不算大，等大圣能稳定产出高品质灵酒，就可以做到自产自销了。技能方面，如意棒需要灵性金属，一天准备到战争空间去寻找。火眼金睛需要灵火，已经给王林说了，让他帮忙引荐火火市的局长。一切都是那么有条不紊。然后就是赤灵，赤灵升级需要火属性材料，市面上很多，花钱就行。明天如意神猴的进化路径就会上市开卖，可以预估到它即将暴富的未来。能用钱解决的问题，那都不是问题。星火坠落需要晚上看星星，今晚就能突破到精通。火翼需要待在火属性浓度高的环境中才能继续提升。就是不知道附近有灵火的话，算不算高浓度环境？值得一试。走着走着，路过了一家宋氏商会，一天愣了一下，因为他看到了大圣的海报，还有自己的。之前宋威曾经花费5 0 W 让一天当代言人来着，当时拍了很多照片，有些莫名其妙的羞耻呢。在海报旁边离着一块牌子。本店有大量磨铁石售卖，欢迎进店了解详情。刚好有两个小伙路过，他们也看到了牌子，讨论道：“宋氏商会不是卖武器的吗？咋改行卖材料了？”话说磨铁石是啥？另一人也道：“不知道啊，可能老板脑子出问题了吧。”声音越来越小，两人走远。一天笑笑，你们明天就知道了。终于回到家，刚躺下没两分钟，收到电话，是送上门的快递小哥，他买的钻石级别火属性材料到了。签收，打开是一颗红色的宝石，直接就丢给赤灵。赤灵很激动，感受到宝石里磅礴的火属性能量，一口就将整颗宝石咽下去，开始缓慢消化。说起来，宝石大概半颗鸡蛋大小，比赤灵小不了太多。赤灵居然能一口就吞下，这着实让一天有些震惊。可以看到，赤灵的等级进度又开始缓慢增加。时间过得很快，两个小时后，轰，一阵风刮过。一天感知到身体内凭空出现熟悉的暖流，他知道赤灵突破了。种族：朱雀，等级：黄金，百分之零。潜力：王兽，封印。技能：星火坠落，熟练，百分之九十七。火翼：完美，百分之八。赤灵突破后的第一件事是什么？当然是挑战大圣。猴子，来打架！今天我要让你知道，谁才是老大。赤灵虽然突破，但身体大小并没有明显变化。依旧只有手掌心大小，他用两只翅膀叉着腰，看起来有些滑稽。大圣紧闭着双眼，拿起腰间的葫芦，喝一口酒，露出享受的表情。等了好一会才回话，不打他。大圣从来不打无胜算之仗。赤灵一天也有些脸黑，他算是发现了自家两只御兽都是轮流变强，哪个一旦变强就要挑战一下另一个，然后另一个就会拒绝。不知道该说这是狗还是机智，现在他还真没法判断。如果打起来，谁能赢？大圣的两个技能品质高于赤灵，熟练度因为被重置的原因不如赤灵，而且赤灵的潜力比大圣高一个级别，各有优势。晚上和姐姐吃完饭，一天很早就睡过去。同一时间，王林刚准备睡觉，忽然手机接到一条信息，连忙赶回职业之家。终于来人了。当他到达时，给他发信息的人正靠在属于他的椅子上，手里翻看着资料。这是一个穿着黑色紧身衣的短发女子。看起来岁数不大，听到有人进入办公室，微微抬头，露出一张白皙、清秀的脸。你就是王林？对，您是？叫我公玄就行。公玄一边说，一边从预售空间拿出一张证件，以表明自己的身份。请配合我的工作。那是当然。王林疯狂点头。可以看到，当他看到公玄手上的证件时，眼眸中出现了一丝崇拜之色。他可是雾山市职业之家的局长，居然对一个看起来岁数远比他小的女人露出这样的表情。如果其他人看到，一定会震惊不已。第119章，特殊部队龙爪
，上热搜了。职业之家除了管理预售师外，也有搜集天才的职责。而关于天才，职业之家内部有一个明确的标准，那就是是否契约了有王寿潜力的预售。几天前，王林就将一天的信息全都报上去了。现在终于来人了。只不过让王林没有想到的是，上面会对一天这么看重，居然派来了龙爪成员。在公玄刚才拿出的证件封面，正是一个金色的龙爪标志。要我现在就把一天叫过来吗？王林微微躬身，尊敬道：“暂时不用，我自己观察一段时间。”好的。公玄指了指手上的资料，这些就是关于一天的全部信息吗？王林回答：“一天成长很快，您手里的只是他几天前的数据。”公玄波澜不惊的脸上终于出现了诧异的神色。王林继续道：“这几天时间，一天的实力又发生了天翻地覆的变化。”不说别的，赤灵恢复这事，王林就是今天才刚刚知道。公玄沉吟几秒，道：“知道了，你把需要补充的信息写份报告，明天早上发给我。我的邮箱号已经发给你了。”王林连忙答应。公玄相当于是在让他加班，但他却甘之如饴。行，辛苦了。王林道：“您才是真正的辛苦。”说罢，公玄的身影开始透明，很快就消失在这个空间中。王林望着空椅子，又是敬畏，又是感叹。不愧是龙爪成员，果真是来无影去无踪。坐回椅子上，有些唏嘘。想当初，他在二三十岁的时候，也是镇压一个城市的小天才，曾经也有加入龙爪的梦想，可惜失败了。龙爪是龙国独有的特殊组织，里面的成员个个都是天才中的天才。没人知道龙爪一共多少人，也没人知道龙爪会出现在什么地方，会做什么。要王林去总结的话，就两个词：强大、神秘。一天在睡觉。王林在加班之时，网络上很热闹，因为明天早上六点就是如意神猴路径开始正式售卖的时间。不少预售师激动的根本睡不着觉，准备熬个通宵，等待六点来临。二十年前我契约了石猴，十五年前进化成石猴王，开始酿酒。这么多年过去了，我靠酿酒家做生意，攒了好几百万，也不知道买不买得起如意神猴的进化路径。我刚好突破白银，以我的资质，只能契约潜力最高白银的预售。本来还在纠结契约啥。如意神猴一出，直接不纠结了。我和楼上一样，我已经契约好石猴，并且让他开始练八方棍了。我准备啥都不让他做，从早到晚都给我往死里练棍法，希望二十年内能突破完美吧。某个网友还发起了一个投票活动，大家认为如意神猴进化路径的价格会是多少？一三五零 W 以上二三百三五零 W 三二五零三百 W 四二五零 W 以下，不到半小时就有超过二 W 人投票，百分之五十的人都选了二。还有 40% 选了 3， 选择4的最少，只有 3% 研究员肯定也是要赚钱的，这可是钻石级别的潜力，而且还是稀少的，直接从白银到钻石，怎么可能便宜嘛？一天那天直播的时候说，材料也要2 0 0 W 呢，估计没个5 0 0 W， 别想完成进化。楼上此言差矣，进化需要把八方棍修炼到完美，保守估计也需要20年以上，所以只要能一次性拿下进化路径，我们就有20年以上的时间再去攒这2 0 0 W。是啊，所以重点。还是路径的价格，我根据大家发的帖子统计了一下，现在需求路径的大概分成两种人。第一类是很早就契约石猴，多年沉淀，已经攒了些老底的中年人；第二类是天赋差但家境殷实的年轻人。大家还有什么补充吗？有，还有像我这种家里穷、天赋又差的人。嗨嗨，不好意思，你可能要等几十年，变成我说的第一类人后，才是真正需要路径。随着时间推移，夜越来越深。但网民们讨论的热情却没有丝毫减弱，反而有越来越多的人加入讨论。在龙国新闻上，有个网络实时热度排行，一共五十个位置。凌晨一点，一个名为“如意神猴路径究竟卖多少钱”的词条横空出世，来到第四十八的位置。好家伙，都上热搜了！七月时候的预售师居然有这么多吗？对啊，这可是反整个龙国的热搜，能进前五十，太夸张了吧！钻石级别的进化路径虽然少。但每年还是会新出几十条的，其他路径可没有这种待遇。你们谁知道一天的账号是哪个？我要去关注他。不知道，他好像没开通账号。哎，我要是一天就趁着这个热度去当网红，然后直播卖货，你觉得人家差这点钱？也是。凌晨两点，热搜来到第四十位；凌晨三点，二十五位，而且还有上升趋势。现在热搜排名第二十四位的是城市交流赛，明天将开启海选预热。好家伙！一天这是要逆天啊！有没有人统计一下，咱龙国究竟有多少契约时候的预售师啊？我在黑背市的职业之家工作，之前人口普查的时候，我有参与进去，所以我知道一些数据。光我们黑背市就有三 W 多个契约时候的预售师
，而且这是两年前的数据。四，好家伙，咱龙国五百多个城市，假如每个城市都有三 W， 哪几部是有幺五零零 W？ 应该不止。我刚查了一下，黑贝是在全国范围、城市规模只能排四百名左右。而且之前大家是不知道时候能这样牛逼，我猜测未来契约时候的预售师数量很迎来一次大规模增长。天呐，这数量也太恐怖了吧！谁叫咱们龙国人多呢？超过一百亿人口。其实七月时候的预售师连百分之一都不到，我要是一天，肯定现在正在窥屏狂欢，马上就要暴富了呀！这这得是多少钱啊？第120章破纪录，好多好多个零。我知道，我知道，销售额的 20% 会给到研究院，这其中的 50% 归当地研究团队。一天当时参加比赛的时候，团队就他一个人，也就是说，他能拿到销售总额的 10% 就算有2 0 0 0 W 预售师吧，假如卖3 0 0 W， 2 0 0 0 W 乘以3 0 0 W， 这是卧槽。6 0 W E， 就算只有 10% 的预售师购买，再乘以 10% 的分成，一天能拿到 6,000 亿。没错，是亿。所有人都被这个数字给吓到了，恐怖如斯。霸道一天爱上我好吗？我决定了，我也要成为一名研究员，也要找到进化路径。楼上的，醒醒！大多数研究员就算找到进化路径，一个团队十几二十人，分到每个人手里，能有几百万就不错了。是啊，其他预售哪有石猴数量这么多？现在市面上那些数量多的预售，都是用了几千年去验证过，没有进化路径的预售。一天的运气是真的好啊！我要去卖盗版。楼上的，别怪个没劝你，就咱龙国的版权意识，我保证你，只要敢传播，绝对把牢底坐穿。是啊，听说国家有一种预售，它的能力就是监控盗版，没人能逃脱它的监控。那我传播了，就立马去国外呢。有人还有点不死心，立马有人回道：“放心，就算你去了外太空。”国家也会把你抓回来。时间来到凌晨五点五十，《如意神猴卖多少钱》这次词条也来到了热搜第二。顺带一提，“一天”这两个字，今天的搜索量也暴增，此刻正在热搜第三十八，还剩下十分钟了。网民们个个都精神抖擞，完全没有熬了通宵的疲惫。进入龙国研究院官网，选择雾山市分院，刷新，刷新，刷新，滴答滴答，时钟在运行，终于到六点了，再次刷新。果然，首页上多了一件商品，正是如意神猴的进化路径。商品图片还用的是大圣，在大圣图片下方是价格， 1 0 0 W， 1 0 0 W。卧槽！所有看到这个价钱的人，第一反应都是不可置信。紧接着，迅速点进去下单，怎么可能就1 0 0 W？ 哈哈，太好了！之前接待过一天的出租车师傅狂喜过望。这么说来，我和儿子都能够买进化路径用，赶紧下单。但让他生气的是，根本就下不了单。系统提示：当前系统正忙，请稍后下单。哼，我知道了，一定是系统出了 bug。我就说嘛，怎么可能卖这么便宜？司机老哥又试了好几次，结果都是一样的结果。愤怒上网吐槽，然后发现大多数网友都和自己是一样的状况，但也有少部分人道：“哈哈，抢到了，太好了，真的是1 0 0 W， 没想到会这么便宜。”我知道了。一定是工作人员标错了价格，兄弟们，快抢啊！等研究院反应过来，肯定会恢复原价的。抢不到啊！就在这时，有个网友道：“哎，研究院官方账号发公告了，抢不到是因为人流量太大，所以系统承受不住，宕机了，预计十分钟后恢复。而且，如意神猴路径的售价就是1 0 0 W， 没有标错。”什么？许多人不信，纷纷到官方账号下面围观，然后全都愣住了。真的，是真的。他们想不通，世界上怎么会有人有钱不赚呢？而且这钱明明是正当的、合理的，一个钻石级路径卖3 0 0 W， 很合理啊！不到十分钟，一天这两个字直接变成热搜第三。至于第一和第二，分别是如意神猴路径售价1 0 0 W， 研究院官网崩了。除了这三个，还有不少相关的词条。根据有心人统计， 5 0个热搜里有10个都和一天有关系。呜、哦，一天真是大好人啊！是啊是啊，我都想着要倾家荡产了，没想到不用，我房子都卖了，不知道还能不能买回来。哎，不怪一天，怪我自己。一天大大，赶紧出来露个脸吧！我知道你在窥屏，我就不信你能睡得着觉。早上八点，一天被电话吵醒了，这一觉睡得有点不安生，不知道是不是幻觉，总感觉手机一直在震动，一整晚都没有停过。谁啊？烦死了！他定的闹钟是八点三十。现在他住的地方离职业之家很近，所以十几分钟就能到达。接通，原来是楚影。一天
，一天，如意神猴路径的销售额破手小时记录了，太棒了！你真是我的福星。咱研究院最近几十年的经费都有着落了。一天坐起身来，揉了揉眼睛，问道：“啥记录啊？手小时什么意思？手小时记录就是说刚上架第一个小时内的销售额。”哦，你骄傲一下。楚影哼了声。对了，今晚给你准备了庆功宴。不好意思，部长，我今天得赶去西京市。参加交流赛海选，楚影这才想起来，一天还报名了交流赛。先是叹了一口气，又忍不住劝住道：“一天，凭你的天赋，要是专心在研究上，成为一代伟人都有可能。要我是你，才不浪费时间在其他地方。”一天敷衍了几句，楚影也懒得再劝，两人挂断电话。一天这才有时间打开手机看看，我倒是要看看能有多少钱。解开屏保，率先弹出的是九九九家的信息，原来是他认识的那些好友。都发来了祝贺，不是做梦啊，是真的震动了一晚上。终于进入到手机银行软件，每卖出一份路径，属于他的那份钱就会直接打到银行卡上，密码家人脸识别。打开账户详情，一天呆愣当场，卧槽，什么情况？个十百千万不对，这么数容易乱，重来，一个零，两个零，三个零，十一个零。一天看了眼时间，没错啊，没穿越，距离上架开卖才两个多小时吧。第一百二十一章，报复性消费一波，出发西京市，用了足足五分钟，一天才接受这个事实。他真变成有钱人了，而且可以清楚看到手机上的余额仍然在坚定不移的增长，每过一秒钟就会跳动一下。好家伙，龙国契约石猴的预售师究竟有多少啊？收敛了一下自己得意的心情，劝自己道：“有钱并不是目的，而是一种手段。”他距离实现最终目标还早得很呢。不过。确实，有钱之后，无论做什么都会更加方便一些。和易影一起吃早饭，然后在他惊恐的眼神里，当场转过去一千 W。姐，这点小钱你先拿着花，不够再给我说。给完钱就潇洒离去，走出家门，一天揉了揉肚子，决定要报复性消费一波。随着他的体质在反馈下越来越强，需要摄入的能量也越来越多。今天我还要试试土豪的感觉。一天走到一个摊煎饼的小摊上，第一，扫描，老板。给我来个全家福煎饼，这可是25块一个的全家福煎饼啊！在这个5块钱就能吃饱的小摊上，绝对是一笔巨款。就这完了吗？不，这只是个开始。一天又道：“再帮我加两个鸡蛋，对，是两个。您的转钱宝已到账28元。”随着老板的手机传来收款提示音，成功付款。老板的眼神很诧异，不知道是被一天的土豪给吓到了，还是觉得一天的饭量真大。呲呲呲，老板开始摊煎饼，香味传出。吸引过了好几个路人，纷纷围过来，点了煎饼后，一边等待，一边和同伴聊天。你们看新闻了吗？如意神猴的进化路径卖的也太火爆了吧！昨天我熬了个通宵，见证了全程呢。我准备下一只预售契约石猴，从现在就开始攒钱。一天，真是我们雾山市的骄傲啊！如果有机会，能和他见一面就好了。你们看我搜到了什么？网上有人在卖一天的签名 I， 我看 IP 地址是活火市的人。哈哈。这些人一看就是骗子，竖起耳朵的一天有些无语。好家伙，看来以后不能再随便给人签名了。忽然有人发现了一天，先是愣了愣，然后小声对同伴道：“哥，你看我们旁边这人像不像一天？”同伴看了眼一天，同样愣住了。“卧槽，不能够吧？这要巧吗？”两人一下就紧张起来，小心翼翼问一天道：“您好，请问您是一天大师吗？”“大师，这是什么奇怪的称呼？”一天直接摇摇头。不是，刚好他的加两个蛋，全家福煎饼好了，接过来就跑，再留下来肯定会很麻烦的。一边吃着煎饼，一边小跑，很快就到达职业之家门口。看了眼时间，还差十几分钟才到九点，但其他人都已经来齐了，而且一天发现不少人都顶着一个大大的黑眼圈。他一来，立马成了所有人的焦点。队长，众人热切打招呼，一天也热切回应。都来了吗？那我们直接出发吧。王林站出来，在城市里，通常都不允许乘坐预售当交通工具，尤其是飞行类预售。如果一定要乘坐，需要提前向当地职业之家报备，说明原因、时间、地点等等。从雾山市到西京市，需要经过好几个其他城市。为了避免麻烦，王林租了一个大巴车。现在出发的话，预计下午四点就能达到。走之前，王林把所有人拢在一起，进行动员。我可以负责任地说，你们是我带过最好的一届。这次我们的目标是什么？谁来告诉我？某预售师小声道：“通过海选。”
。王林朗声道：“没错，我们的目标是通过海选。”又带着大家喊了几句，大手一挥，出发。先是王林，然后是一天，然后才是其他人依次上车。大巴车摇摇晃晃，朝着西京市的方向进发。坐上车，大家也没闲着。王林拍拍手，吸引过来所有人的注意。我让慕言去搜集了其他队伍的资料，接下来让他和大家讲一下。这次海选进入秘境。所有人的位置都是随机的，所以你们如果碰到其他预售师，可以根据慕言提供的情报灵活行动。慕言起身，从预售空间里召唤出一大堆资料，依次交给每一个人，然后才开始介绍。这次海选会筛选出32个队伍进入下一轮正赛。按照我对我们队伍的实力评估，在众多城市里，差不多是30名左右。所以只要操作得当，是有很大机会进入前32的。听到这里，王林忍不住点点头。去年慕言对队伍的评估是60名。结果也确实如他的预料，没想到只是加了个一天，评估就直接狂飙三十名。可惜团队赛看的是队伍的平均水准，那些慕言口中能进入前十的小队，全都能做到，每个队员都不拉胯。就算人家队伍里的顶尖力量不如一天，但人家十个程潇，十个慕言，平均算下来吊打雾山市，而且他们的顶尖力量可能比一天还要更厉害。这可是小半个龙国， 2 5岁以下最天才的一批人物。一天最吃亏的就是岁数。翻遍了慕言提供的所有参赛预售师的资料，一天是唯二岁数小于二十的，另一个是西京市的，叫杜家静，十九岁。一天一边翻看情报，一边听慕言讲话，忍不住啧啧称奇：厉害的预售师真多啊！翻着翻着，当翻到西京市那一页的时候，有些惊讶。西京市的队长是江奇，一天对江奇的印象还是蛮深的。两人在评奖大赛后也互加了联系方式。昨天晚上给自己发祝贺信息的人就有他，江奇和我一样，又是研究员，又报名了交流赛。不，不对，叫江冲，他和江奇长得好像啊，两人是兄弟吗？刚好慕言也讲到江冲，有几个人我在情报里给大家标注了的，如果在秘境里碰到他们，一定要立马跑路。江冲、谢苗苗、张子浩，第122章，杜家静和江冲到达。吴宏宇举手好奇道：“严哥，你说的这些人？”和你还有队长肖哥比呢，谁更厉害一些？慕言推了推眼镜，比我和程潇要厉害，但和队长比的话，没打过之前，我也无法给出准确答案。看了眼一天，其实有句话他憋在心里没有说出来。光看已经展示出的数据，一天是不如其中好几个人的。但一天这货，一是进步快，二是时不时就能掏出新东西来。万一这几天他又有了新的突破呢？所以才说不准。吴宏宇点点头，有些受打击。其他不少选手也是类似的表情，能被选入交流赛的队伍，说明他们在同龄人中已经是佼佼者。但现在才知道，人外有很多人，山外有很多山。因为慕言有提到江冲的名字，所以众人翻阅情报的时候，在他的那一页停留时间更久。吴宏宇忽然惊呼道：“空间属性的预售！天哪，我们要面对这种怪物吗？”其他人也是倒吸了好多口凉气。江冲的两只预售都是空间属性，怪不得严哥说。让我们碰到他，直接跑路，这怎么打？众所周知，空间属性是所有属性里最难缠、强大之一。神出鬼没，防不胜防。你跑得快，但人家可以跨越空间，直接瞬移，怎么比？你力量大，但人家可以钻进一空间里，根本打不到，怎么比？一天眼睛微亮，真好奇啊！说起来，他现在已经是黄金级御兽师了，等到钻石又可以契约御兽。关于这一只该契约什么，一直没有想好。空间属性倒是个不错的备选项。这一路，慕言一直在讲，众人则是跟一群好奇宝宝一样，不断的吸收信息，时不时提出问题。慕言还给每个人都规划了进入秘境后的行动策略，除了他自己，还有一天、程潇，其他人进去后，第一要义都不是收集积分，而是要找到队友或者联盟军，至少有三个人以上才允许行动。为此，慕言编纂了一套只有自己人能看到的暗码，让所有人每到一个地方。都要找显眼的地方，刻下暗码，说明自己的去向。秘境里是不允许携带任何电子设备的。雾山市小队朝着目标进发的同时，其他城市也各自行动起来。基本上每个队伍都有一个类似慕言的智囊型人物，大家都是互相收集资料。自然，一天的情报也摆在了西京市众人面前。这次海选就在西京市举办，所有他们可以说是最潇洒的队伍了。一行人围在大会议室里进行赛前分析。这人好厉害！岁数比我还要小，杜家静眼里充满战意。我决定了，我要亲手击败他，你们谁都不要跟我抢。
。他的实力虽然比不上江冲，但他的潜力是所有人里最恐怖的，这是队伍里都公认的。江冲亲口对他说过，只要再等两年，他就能成为队伍最强者。所以，杜家靖一直以来最骄傲的点就是自己岁数小，现在有比他更小的选手出现，这怎么能忍？小静，不要小看一天，他能进入雾山市政选，肯定是有几分实力的。江冲坐在会议室最上手的位置，手指轻轻敲打着桌面。坦白说，当江冲看到一天出现在情报里的时候，相当惊讶。江奇是他的亲哥哥，两人一人是研究领域的天才，一人是预售培育领域的天才。虽然不同领域，但江奇从小到大一直是他崇拜的对象。他还是第一次见到江奇在擅长的领域输给其他人，尤其是这人只是个新人，就离谱。哥，我帮您回来。江冲在心里默默道。他还不信了，他们两兄弟会输给同一个人，不可能的。一天能出现在名单里，已经惊爆他的眼球。怎么可能有人能18岁就同时在多个领域有很深的建树呢？他估计一天参加交流赛，更多的是玩票性质。在一天的情报中，最大的战绩无非是在职业考核的时候打败了考官，然后自己成为考官。这种简单的事，对在场的所有人来说，不都是有手就能做到的吗？杜家靖笑了笑，看向江冲，冲哥。我觉得你就是太小心了，能进入正选算什么本事？雾山市不过是一个连海选都过不了的小城市罢了。他们全队的人加在一起都不一定够我一个人打的。江冲耸耸肩，不置可否，但顿了几秒还是道：“骄兵必败，听过没有？”他有些认可杜家靖的话，但是不能太惯着孩子。杜家靖哈哈两声，在绝对实力面前，所有一切都是浮云。除了西京市，其他城市的人也都看到了一天的情报。基本上，所有人的脑袋上都挂着一个大大的问号。一天可是最近最出名的研究员，没有之一。大家当然都认识他。这货来凑什么热闹？好好的当研究员不香吗？是来送分的吧？一定是的吧？不少人都有些摩拳擦掌。打败一天的感觉，一定很爽吧？一天是我的，谁都别跟我抢。如果有人来统计一下，参赛预售师们最想打败的人是谁？无疑，一天绝对能排名第一。司机师傅开得很快。到达西京市的时间比预计的还要更早，三点就到了。一下车就直奔当地的职业之家，录入信息。还剩下一天多的时间，王林直接给所有人都放了个假。大家都是第一次来西京市，自然对出去闲逛充满了兴趣。一天一起走走吗？慕言和程潇发出邀请。行啊。于是三人就结伴开始游览西京市。这里的风景点还是有不少的。来，笑一个。慕言举着手机，分别给一天和程潇拍照。一天刚拿到照片，正在欣赏自己的美貌，忽然听到有人叫自己：“一天，你也是来看交流赛海选的吗？”转过头，哦，是宋元，屁股后面还跟着宋清航。第123章，假冒一天收购九曲，打招呼的是宋元，很难得。宋清航在看到自己之时，没有立马向前来挑衅，而是把头埋得低低的，甚至能看到一些小小的脸红。我是来参加比赛的。一天实话实说，听到此话。兄弟俩先是愣了一下，什么？一天是选手？但是仔细一想，似乎蛮合理的。那天的直播他们也看了，如意神猴确实很厉害。宋清航很绝望，他后悔把一天当成自己的目标了，太遥远了呀、啊！不管是在哪个维度，他都被虐成了渣渣。除了家世，但随着如意神猴的路径开卖，以及一天成了自家商会的股东，这最后一点优势也没有了。现在宋清航也想通了，像他这样的才是正常的高中生，好吗？一天这种非人一样的存在，咱不和他比。宋元用胳膊肘碰了一下宋清航，又用手将他往前推了两步，直接到一天跟前。宋清航这才抬起头，小声道：“一天，真是多谢了。”一天实实在在帮他宋家赚到了钱。这几天虽然宋威忙得飞起，但他脸上的笑容从来没有消减过。可以预估到，忙完这段时间，等重点交易渠道全被打通，他宋家的财富绝对会上升好几个层级。只不过……这种向自己原本认为是竞争关系的人道谢，相当难为情啊！一天笑笑，竞争关系一直是宋清航的一厢情愿，他可从来没有这么想过，自然也不会在意。宋元有些好奇，一天你是正选还是预备选手啊？一天道，正选，真是厉害啊！宋元由衷道，他有个学长也进来交流赛的队伍，但听说只是备选。如果一天也是，那他还想靠学长和一天拉拉关系？不是那就算了。又简单聊了几句，就互相告辞了。一天，加油，祝你取得好成绩，多谢。分开后，雾山市三人小队继续游览。让一天有些无奈的是，
，想到就算是到了西京市，能认出他的人也不少，每走一段路都能听到一声，这不是一天吗？然后就会有人围上来，向他发出合影请求。说实话，跟前几个人合影的时候，他还是蛮高兴的，毕竟这也是一种认可。但随着人越来越多，已经影响到他的正常出行了，他只能选择戴上口罩和墨镜。莫言打趣道：“哟，你现在可是大明星了。”走到哪里都有粉丝，不愧是凭借一己之力让十个词条进入热搜的人。说到这里，程潇拿出手机，对一天道：“一天，我关注了你的账号，要互关一波吗？”一天有些疑惑：“啥账号？”程潇道：“龙国新闻啊，我今天早上还看到你在上面发消息，感谢研究院提供平台。”一天，龙国新闻他当然知道，虽然名字十分朴实无华，却是货真价实的龙国第一社交分享平台。问题是，他从前只是在上面看。可从来没有正式注册过账户，更别说发消息。打开自己的手机，点进去，搜索“一天”两个字，好家伙，足足有上百个一天。随便点进去一个，看到的自我介绍都是如意神猴路径创始人。他这才反应过来，自己被冒充了。这些人为了吃流量，还真是不择手段啊！一天发现，好几个一天已经开始带货了。如意神猴路径创始人一天推荐的衣服，质量就是好；一天推荐的减肥药，确定不来一颗。我一天，我为是结帮代言。一天，程潇这时候也意识到了不对，难道说他关注的也是个假一天？仔细看看，这个一天用的头像是那天直播十一天的照片，因为是抓拍，有些模糊。正常人哪会用这种头像？赶紧道，你快自己注册一个号，找龙国新闻官方工作人员进行认证，不能放任这些骗子继续骗下去。我这里有官方人员的联系方式，之前我做过认证。一天点点头。他的名声都要被这些货给败光了啊！迅速注册，自拍一张作为头像，拨通程潇给的电话，很快就搞定。他的头像多了个框框，在框框右下角还多了个微型图标，证明他是真人。然后发出了在平台上的第一个文案：“我是真一天，其他所有账户都是假的，请加一天们在一天内注销账号，否则我将采取法律手段进行维权。”他现在钱多，请几个律师洒洒水了。文案刚发出去不到一分钟，就有人点赞评论。呀，一天大大终于来了，我是你的小粉丝。天总霸气，我就说嘛，天总怎么可能会带货？关注他的人正在飞快增加，也不知道这些人是怎么找到自己的。不到五分钟，他就有了五千个粉丝，俨然是个小网红了。程潇和慕言都被这涨粉速度给吓到了。程潇沮丧道：“我都注册两年了，现在才三千个粉丝。”接下来，在场的三人都进行了一波互关。程潇的自我介绍是雾山市交流赛队长。慕言的自我介绍是一个热爱数据分析的人。慕言忽然拍拍程潇的肩膀，指着程潇的自我介绍，虽然没有说话，但是意思很明确。程潇，知道了，我改还不成吗？然后他的自我介绍就变成了雾山市交流赛前队长。很悲伤，一天忽然想到，这玩意不错呀、啊，既然有这么多人在上面卖东西，那他是不是也可以在上面买东西？软件链接的是分布在龙国四面八方的预售师。如果自己需要什么东西，通过平台发出求助，绝对比范围限制在一个城市更好。试试。一天编辑出第二条文案：朋友们，谁有黄金级或者以上的酒区啊？急需，高价收购，价格可贪。有的朋友欢迎私聊我。三人继续走，一天同时也关注着自己的手机。果然，没过几分钟，就有人找上门，怀揣着期待的心情点开，然后他就无语住了。一天大大，我没有酒区，但有一个十八岁。娇滴滴的美少女，要吗？第124章，星火坠落，突破完美，被挑衅了，这是什么鬼啊？一天果断拉黑，人口买卖是犯法的。不断有人来私聊他，但全都是挂羊头卖狗肉，一个真有酒区的都没有。酒区这玩意有这么珍贵吗？一天有些疑惑，还是说现在关注我的人还太少，人越多，有某样东西的概率应该就越大。摇摇头，先不去想了，设置个消息不提醒。为了不浪费时间，他决定等海选后统一看。晚上回到官方准备的酒店，一天带着大圣舒舒服服的泡澡，而赤灵则是一只鸟，仰望着窗外的星空。八点半，终于星火坠落，突破到精通了。赤灵也变强了一些，他对大圣进行了日常挑衅，大圣也日常回绝。一天则是默默在心里道：“给我简化星火坠落突破到出神入化的方案，满足简化方案生成条件，需求一。”获得黄金级云铁五百克，零五百。需求二，获得钻石级云铁五千克，零五千。提示
，满足需求一可提升技能至完美。在满足需求一的前提下，满足需求二可提升技能至出神入化。云铁，这玩意一天知道，偶尔有陨石会落到这个星球上。云铁就是陨石里自带的一种金属，因为稀有，价格相当高昂，比是同等级灵性金属的十倍以上。但钱对一天来说已经是最容易满足的东西。立马搜索西京市有那些商会，挨个进入他们开放的交易平台寻找云铁。钻石级别的一刻都没有，但黄金级别的东拼西凑，买光了整个西京市的存货，刚好凑够了五百克。下单地址就填酒店，不到半个小时，就有外卖小哥给一天打电话，说酒店不能送上楼，让他下楼拿货。那就去呗。很快一天就拿到一个紧密包裹着的盒子，这就是有钱的感觉吗？也太顺利了吧！赤灵的星火坠落，在短短一天时间就实现从熟练到完美的两极跳。要是让其他御兽师知道。绝对会举报一天作弊，怀揣着美滋滋的心情，一天准备快些回到房间，让赤灵提升。站在电梯前，这电梯可真慢。叮，终于来了，电梯门打开，一个戴着耳钉、鼻环，但看起来很年轻的人走出来。一天可没有对人家指指点点的习惯，刚想进电梯，却被这小伙给拦住了。你是一天吧？一天无奈，对，又被认出来了。你是想要合影吗？如果这小伙一定要求的话。那他也会满足他。没想到小伙嗤笑一声，拍拍一天的肩膀道：“你想多了，我只是想告诉你，祝你运气好一些，别在秘境里碰到我。记住我的名字，杜家静。”说完就走了，留下一脸懵逼的一天。这人是不是有病啊？他这是被挑衅了吗？管他的，现在回房间才是主线任务。进电梯，点五楼。轻微的失重感传来，很快电梯再次打开。走出去，迎面走来一人。显然是准备坐电梯下楼，不过当这人眼睛余光瞟到一天时，忍不住脚步顿了顿。一天，一天迎着眼神看过去，江奇，不对，应该是江冲。这人正是江奇的亲弟弟江冲，也是他这次可能会面对的敌人。江冲笑笑，拍拍一天肩膀，祝你运气好一些，别在秘境里碰到我。然后他也走了。一天，好熟悉的感觉，好熟悉的对话，又碰到一个有大病的人。江冲和刚才那个非主流小伙的眼神、姿态都如出一辙，不由得让一天怀疑他们是不是一个对的人。顺着这个思路，他才想起来：哦，对了，好像西京市是有这么一号人，杜家静。除了我以外，年龄最小的参赛者。他有些懂了为什么杜家静会对自己有莫名其妙的敌意了。都觉得我是软柿子吗？呵呵，那就走着瞧好了。一天梳理了一下心情，回到房间，打开盒子。里面是几十块黑色的小碎石头，咻咻咻，小石头们悬空而起，全都进入赤灵的身体里。然后一天就看到赤灵的星火坠落，提升到了完美，很好。他有些好奇，赤灵全力以赴能爆发出多大的力量？但好奇只是好奇，可不敢随意测试。就看之后的比赛有没有发挥的空间吧。一天想了想，总结了一下他现在需要的东西，全一股脑发龙国新闻上去了。钻石级别云铁，黄金。钻石级别九区，钻石级别灵火，钻石级别灵性金属，感应类技能。有上述这些资源的朋友们，欢迎私聊我，价格好商量。发完，选择置顶。现在他的粉丝数量已经增加到3 W 人，增长速度比最开始的时候要慢了许多。很快，评论区就活跃起来。好家伙，大佬不愧是大佬，需要的资源全都是黄金、钻石级别。一天大大需要的东西也太高端了吧！我被一天大大拉黑了。只能用小号来关注大大。呜呜呜！今天我在西京市看到一天大佬了，大佬也是来观战交流赛的吗？我好像知道哪里有感应类技能，我去问问看。天总，等我回复哦。一天看了眼评论区，大多都是没有价值的。不过有人说他有感应类信息的消息，倒是让一天有些期待。大圣现在日常是闭着眼睛的，但没有感应类技能，行动肯定没有睁眼方便。天色已晚，到睡觉的时候了。不过睡觉前，一天还做了两件事。一是搜索一天，果然那些假货们听到要走法律程序，全都怂了；二是找到说大号被拉黑，用小号关注一天那人，把他的小号也给拉黑掉。完美。第二天又跟着程潇、慕言闲逛了一天，他想要的东西依旧没有信息。第三天，海选终于要开始了。早上八点，一行人就来到西京市第一体育馆，战争空间就在体育馆中央的青铜大门里。第125章，积分获得方式。队长特权，不愧是在西部排名前几的城市，体育馆也大，能容纳好几万人。在体育馆中央
还矗立着一块巨大的屏幕。当海选开始时，会通过该屏幕为外界的人同步直播里面的状况。这场比赛不光在西部各大城市的电视台会播出，在网络上也有直播间可以看，声势浩大，可以说是整个西部最大的比赛，没有之一。在网上的钻石级强者就不是大多数人能接触到的了，自然也不可能让钻石强者们打比赛。为了能让看直播的观众都搞清楚状况。赛事组还配备了两个解说人员，一位是解说过多届城市交流赛的老主持谢志，还有一个是最近几年网络上热度最高的全民女主播之一，一个大圆子，娃娃脸加娃娃音，相当可爱。当她出场的时候，已经入场的观众直接欢呼起来，甚至在场许多来看比赛的人，其实对比赛并不感兴趣，来的目的就是为了看她。当然，参加这种官方组织的比赛。肯定不能用网上的名字，在一个原子的解说桌上立着一块写着名字的牌子。苏暖暖，苏暖暖对解说其实并不算专业，而且他的境界也只是白银级御兽师，让他来就是希望他能代表大多数观众。有些在专业人员眼中不值一提的小问题，在观众眼中却不是这样，需要借苏暖暖的嘴巴问出，再由专业的谢志老师回答。啊，苏暖暖，好想找他要个签名啊！小黄毛程潇脸色有些激动。一天有些好奇，哟，你喜欢看直播呀？他还以为程潇是那种全心全意都在预售上的预售师呢，没想到还有娱乐活动。程潇笑道：“哎呀，偶尔也要放松一下嘛。”说着，叉起腰。我决定了，这次在秘境里，我一定要做最帅的那个。易队长，几人正在闲聊，有一道瓮声瓮气的声音从不远处传来，转过头就看到一面墙正在移动，原来是杨鹏来了。就他那个身高，在所有参赛选手中都是独树一帜的。在杨鹏的身旁，还跟着一个有些驼背的小老头。杨队长，双方都客套了一阵，王林也走过来。一天才知道，这个小老头就是火火市职业之家的局长孙有光。王林也说了一天需要灵火的事。孙有光道：“我们两个城市是兄弟城市，一天小友又是我最欣赏的后辈之一，需要借用我的灵火，我当然不会拒绝。”一天眼睛亮起来，这么顺利吗？正想道谢。却听到孙有光继续道：“但是吗？我的一只御兽现在正是技能突破的关键时期，需要在灵火旁修炼才行，大概需要两年的时间。这样吧，等两年后我就把灵火借给你，如何？”一天，两年虽然比等火火石旁的秘境孕育要短，但对他来说依旧太长了。王林皱了皱眉，替一天说了几句，但孙有光一直不松口，两人也没有任何办法。能看得出来，他并不是真心想借一天灵火，估计就算是等到两年之后，他也会有新的借口。不借就算了，只能再去想其他的办法了。一天也不觉得孙有光的做法有什么问题，东西是人家的，人家有支配权。九点比赛才会正式开始，为了确保公平，在八点半的时候，所有要进秘境的选手才拿到了进去需要的通行证，已经积分兑换手册。通行证是一块小木牌，木牌上刻有城市的名字以及参赛者的名字。按照王林的说法，就是赛事组还算有良心，因为战争空间的伤亡率太高，所以每个木牌都被施加了祝福。木牌可以记录积分的同时，还多了一个功能，能够绑定御兽的气息，判定御兽的状态。当判定重伤濒死，会自动将御兽师和御兽传送出战争空间。不过，并不是就不会死人。如果是一瞬间就完成击杀，或者是跳过御兽直接杀御兽师，木牌都没有办法判定。另外，积分兑换手册则是详细的记录了在战争空间里面存在哪些御兽，还有资源。一天翻阅了一遍，感叹道：“里面的御兽还真是五花八门。”刀枪剑戟，全是各种类型的兵器，境界从青铜到钻石不等。杀死一只青铜或者白银的御兽是没有积分的，只有黄金能够获得积分。黄金初期一分，中期三分，后期五分，圆满十分。而钻石御兽在里面稀有无比，积分也很夸张。不看小境界，只要是钻石，都是一至二百积分。击杀兵器是获得积分方式之一，另外还有两种，分别是搜集资源，黄金级资源，美 G。一积分，钻石级美 G 十积分，还有击败其他御兽师，击败御兽师，逼他认输离开秘境，就能获得该御兽师一半的积分。除此之外，还有一个额外的规则：队长特权。每个队都有一个队长，如果是队长获得积分，那积分可以直接乘以二。按照册子上的记录，感觉收集资源是最快获得积分的方式啊。吴宏宇道：“资源很少会按剧单独存在，一旦找到，就是一堆。”要是他们能找到一千克钻石级资源，获得的积分相当于击杀了五十只钻石级兵器。慕言抬抬眼镜，摇头道：“没那么简单。战争秘境早就被搜刮了无数遍，就算还有资源没被发现
，或者有新的资源被孕育，大概率也只有一点点。我了解到，就在十天，秘境才刚经历过一轮搜刮。啊，是这样吗？好吧，吴宏宇无奈道：“赛事组客太贼了，听说带出来的资源都属于自己，我还想从里面捞点东西呢。”杨鹏道：“所以效率最高的方法还是猎杀兵器。在场的各位都是黄金集中的佼佼者，只要不遇到钻石兵器，都能应付得来。不过为了保险，进去后。”大家还是先汇合超过三人再行动。第126章，一天也来参赛，进入秘境。因为允许通过木牌掠夺积分，秘境里的战斗肯定会很激烈，尤其是到了后期。他的说法和慕言在车上类似，显然这是早就商量好的。不知道是不是因为杨鹏太显眼的原因，不少人的目光都忍不住看向这边，然后就发现了一天。哎，那个人好眼熟，我去，那不是一天大师吗？啊，对，想起来了，是一天。他怎么也来参加比赛了？我看了直播，如意神猴确实很厉害，但技能厉害可不代表实力就强。一天的猴子是直播的时候突破黄金的，那他现在只可能是黄金初期。在场的其他人基本上都是黄金圆满，一天毫无优势啊！管他的，走，要合影去。对在场的预售师们而言，虽然他们不认可一天的实力，有一个算一个，都觉得自己比一天强。但如果说谁能青史留名，那只能是一天。就算一天从今天开始摆烂。一辈子再也没有任何关于研究上的成就，光凭借一个如意神猴就足以辉煌一生。然后一天就被围住了，一天，一天。如果在里面碰到我，我会放过你的。我也是。面对众人的示好，一天很无奈，暗想到希望你们在里面碰到我的时候还能笑得出来。”距离比赛开始还剩下十分钟，直播被连通，工作人员正在进行对秘境的最后检查，一个个无人机飞过秘境的每个角落。体育馆中心的大屏幕上也出现秘境里的样子，光从俯视视角看是一片漆黑的土地，很荒凉。每隔一段距离就能看到有残破的武器插在地面上，紧张吗？慕言拍拍一天的肩膀，一天一脸无所谓，还好。慕言失笑，也是，你这么强的实力怎么会紧张？我还担心你第一次参加会不适应呢。王林拉着众人做着最后的叮嘱，你们都是雾山市的宝贝，一定要记得。不管在什么情况下，都是自己的性命最重要。碰到抵挡不住的危机，该投降就投降。众人有些感动，还以为王林会说一些激励斗志的话，没想到是在担心众人的安危。最后重复一遍我们的目标。众人齐声道：“通过海选，海选的时候也是有排名的，排名越高，在之后的比赛就有优先挑选人的权利。但对于大多数队伍来说，能通过海选就已经很不容易了，自然也就考虑不了这么多。时间归零。”参赛选手们都站在青铜门前的传送阵上，等待传送。一阵白光亮起，所有人都消失不见。而在大屏幕上，则是有许多身影出现。大屏幕分成了上下两部分，上半部分是个概括图，整个秘境都被囊括。图中有上千个发光的点，每个点都是一个参赛选手。光点的颜色分为红色和绿色，红色代表队长，绿色代表普通队员。下半部分是九个随时切换的视角。咱们雾山市今年能通过海选吗？宋清航坐在观众席上，也跟着紧张起来。宋元笑笑：“重在参与吗？要知道，最重要的永远都不是结果，而是过程。人生就是一场经历，成功或……”刚说到一半，就被宋清航给打断：“哥，说人话。”宋元道：“我觉得通不过。”宋清航，电视机前、手机屏幕前，也有无数的人开始收看比赛。商务预售学院，每年的交流赛。学院都会统一组织学生进行观看，只要是能进入交流赛的选手，全都是学生们应该学习的榜样。人群中招揽过一天的马飞打了个哈欠，真没意思，又要浪费一整天的时间。海选一共会持续24小时，对于身体素质普遍强悍的预售师来说，熬一熬不会有任何问题。那按照要求，所有学生就会在操场熬24个小时。每年都输，有什么好看的？也有其他学生抱怨，雾山市的团队。代表的是整个雾山市年轻一代的最前者，每年都输给其他城市，连海选都过不了，让很多人都觉得没面子。希望今年能有些惊喜吧。呵呵，我去年、前年都是这么想的，现在则是失望透顶了。咱雾山市能过海选，就和咱龙国足球能进世界杯的概率一样。这个世界体育运动依旧存在，又有对应的比赛。当然，最火爆的肯定是预售师的比赛。龙国足球众所周知的烂，龙国是世界最强国之一。但就足球这一块，甚至比不过一些人口不到龙国千分之一的小国家。马飞摇摇头，只能祈祷一个奇迹了。骂归骂。
但众人还是希望雾山市能过海选的。这次咱们雾山市出战的名单，你们谁知道？不知道，赛事组一向都是到比赛开始才会公布名单。嗨，肯定又是双神带巴费呗。程潇学长真是可惜，程潇也是从这里毕业的，所以众人都叫他学长。是啊，我都替学长觉得委屈。作为队长，他一直都是最耀眼的那一个，就算和排名靠前城市的天才比，也不逊色。别说了，看比赛吧，开始了。另一边，一天一睁眼，感受着空气的萧瑟的气息，鼻头耸动，有些铁锈的味道。用力踩了几下脚下的土地，感觉很硬。听说这里的土壤，如果拿到外界去，可以提炼出金属。四面八方都是一样的荒凉场景。咻！刚把两玉兽召唤出来，思考着要往哪个方向走，忽然听到破空声，是附件的一把黑色的短剑朝着一天飞射而来，速度很快。如果一天不做任何措施的话，任由短剑攻击。预计会在三秒钟之后刺透他的喉咙，果真是个危险的秘境啊！不用一天说话，大圣就手举高，召唤出如意棒，砰！刺刺，在铁剑即将接触到一天时，一棍子把他敲碎。一天点了个赞，不错，越来越有默契了。很可惜，刚才射过来的短剑只是青铜级别，无法提供积分。但他的出现也让一天不再纠结了，就往短剑来的方向去吧。第127章，杜家进来袭。一天两月到黄金，全网都炸了。一直往前走，无论距离原点有多远，都是一模一样的景象。一天忍不住皱眉，这该怎么找？哪里有灵性金属啊？他这次进来的目标一共有两个：一是帮助雾山市进入第二轮比赛，二是寻找灵性金属，让大圣的如意棒提升。忍不住叹了口气，看向大圣和赤灵。要是你俩有感应灵性金属的能力就好了。有一类御兽，天生具有感应特殊资源的能力。这种技能全是天赋技能，根本无法通过技能书学习。大圣却忽然道：“我能感应到啊！”一天，然后他就看到大圣举起如意棒，放在地面上，让棒子旋转起来。修修修！当棒子停下来，大圣指着棒子比较细的那一端方向道：“就是那边，这么草率吗？”一天都惊了，好奇问大圣道：“这是个什么原理？”大圣回答：“我也不知道，但如意棒似乎会被金属类吸引。”听着还蛮有道理的，如意棒也是一天收集灵性金属，在精油简化系统创造出来的。一天追问，那你怎么不早说还有这能力？大圣委屈道：“那你也没问啊。”一天，我竟无言以对。不管怎么说，也算是有了方向，不用再像无头苍蝇一样乱窜。那就往这边走。一天不知道的是，在他准备行进的方向，正有一个御兽师和他相向而行。哦，本次海选赛第一次战斗即将打响了吗？解说谢志有些激动，通过大屏幕上部分的地图缩略可以看到，有两个光点，一红一绿，正在迅速接近。不出意外的话，一分钟后就将接触。苏暖暖也跟着道：“那让我们来看一下这两位选手的信息吧。”刚说完，现场的工作人员就将早就准备好的资料放到解说员的桌子上，同时屏幕下方的小屏幕中分别切到即将相遇的两个御兽师的视角，正是一天和赛前挑衅过他的杜家靖。可以看到，红色光点。是雾山市本次交流赛的队长一天，而绿色则是本次东道主西京市的选手杜家靖，同时他也是西京队公认排名第三的强者。雾山队长对战西京三号强者，究竟谁会拿下本次比赛的一血呢？顿了顿，谢志继续道：“当然，毕竟现在才刚刚开局，很有可能战斗不会打响。”一天，这名字好熟悉。苏暖暖圆脸上出现一丝疑惑，翻看了一眼一天的资料，才恍然大悟，原来是一天老师啊。没想到一天老师也来参加交流赛，此时不光是他，正守在电视机前的观众们，还有看手机直播的观众们也短暂震惊后反应过来了。啊，一天来凑什么热闹？他不是研究员吗？难道他是全能天才？雾山御兽学院，马飞的嘴巴都要张烂了。卧槽，他怎么也没想到一天会参加交流赛，而且还是以队长的身份。虽然大家都骂雾山队，但成为正选队员几乎是学院里每一个御兽师的心愿。连高中都还没读完的一天，却成为了他们做梦都想成为的正选队员。尤其是他之前还招揽过一天一次，是弟弟。一影在家里，两个拳头都握紧了，又是激动又是紧张。解说员的声音从电视里传来。很有趣的是，即将相遇的两位选手刚好是本次大赛年龄最小的两位选手。在平均年龄是24岁的比赛中，两人一个18岁，一个19岁，真是显得格格不入啊。但这也正好说明了。两人强悍的天赋，先看杜家靖的资料。哦，杜选手天生精神力强大
，所以在16岁时就契约了第一只御兽。两只御兽分别是蝶影螳螂以及天火恶魔，都是黄金巅峰。仅仅用了三年，就将御兽培育到这程度，反正老谢我是自愧不如。杜选手曾经在御兽黄金初期时就硬汉钻石强者，黄金中期时更有击败两个钻石强者联手的恐怖战绩。四，不知道黄金巅峰的他。究竟能发挥出多少的能力？只能说不愧是西京市三号选手。苏暖暖接过话，好，那接下来咱们再看一下一天选手的信息。一天的两只御兽分别是如意神猴以及变异火焰鸟，两只御兽都是黄金初级。和杜选手不同，一天选手是18岁，也就是今年才契约的御兽。这么算起来的话，苏暖暖掰了掰手指，从契约第一只御兽到现在，只用了两个月左右。说到这里，苏暖暖忽然失声了。满脸都写着震惊，网络上也炸开锅了。可以看到，直播界面满屏都是飘动着的问号。妈妈问我为什么要跪着看直播，抱歉，我给大家拖后腿了。生而为人，我很抱歉。真该死啊，老子好嫉妒啊！我契约预售五年了，现在连黄金都没有。呜呜，一定是说错了吧？苏暖暖已经震惊到说不出话了。一天的信息完全超越了他的认知。而谢志毕竟是老江湖，迅速反应过来后，赶忙接着话继续往下讲。想必大家都对一天选手早就有所耳闻，没错，他就是前几天炸翻全国的如意神猴路径缔造者。坦白说，当看到这条信息的时候，老谢我的头发都要惊掉了。再看看一天选手的其他战绩，在参加职业考核的时候，一天选手曾经用当时只有白银后期的石猴击败了黄金级的考官。说到这里，谢志就停了，因为一天有记载的战绩总共就这一条，和其他选手比起来，确实有些上不了台面。但这种话。肯定不能随便说，谢志嗨嗨两声道：“两位都是相当优秀的选手，就让我们拭目以待。当他们相遇的时候，会爆发什么火花吧？”第128章，杜家静，我会帮你成为英雄。在官方直播平台有个简单的互动功能，谁友们可以用免费领取的平台币下注“赌输赢”。一天大师虽然只有18岁，但他是我的偶像，所以我下注300杜家静赢。上面那位，你配当一天的粉丝吗？我精神支持易老师，下注 2,000 杜家静赢。我真服了你们了，懂不懂什么叫对冲？我下注十亿老师赢一万度加进赢，短短几十秒就有超过十 W 名网友下注，度加进已占比 99% 的比例，碾压了一天。那 1% 下注一天赢的，有的人是手滑，有的人是整活。易总，虽然我投了敌人，但我的内心永远都觉得您是最强的，真就没人觉得一天会赢。那不废话吗？除非度加进愿意放易老师一马，不然他逃都逃不掉。这么多选手。就他一个的御兽是黄金初级，要是放在其他地方，兴许还有胜算。但这可是天才云集的城市交流赛啊！也不知道雾山市的领导都是怎么想的，居然会派易老师出战。是啊，难道他们就不想通过海选吗？最离谱的是，让易老师当队长。我懂了，我刚去查了一下，雾山市已经十几年没通过海选过了。看来他们本来就是来整活的，就没想着要通过。原来如此，是在陪田老师玩啊！真羡慕。要是我是易老师就好了。能让一个城市的天才陪我玩，在万众瞩目下，一天和杜家静终于相遇了。咻，有破空声传来，是一个人影在快速奔跑。一天看到人影的同时，人影也看到一天，这才顿下脚步。一天认出来了，这是之前在酒店里电梯门口那个非主流。杜家静似乎看起来有些高兴，这要求，一天，我之前就告诉过你，希望你运气好些，不要在秘境里碰到我。看来你的运气不咋地啊。一天皱眉。这人对自己敌意好大，这才刚开始比赛，就算他掠夺自己的木牌，也一个积分都无法获得。但就算是这样，也要和自己打一场吗？为了节约时间，能避免还是避免。他想寻找资源，万一被其他人捷足先登了怎么办？都是有可能的。我劝你不要现在就动手。杜家静笑笑，这算是求饶吗？一天，这小子是不是听不懂人话？杜家静继续道：“放过你也不是不可以，只要你向我认输，并且承诺。”出秘境后，替我寻找一种预售的进化路径。当然，如果找到，版权归你，之后赚钱都和我没关系。实在找不到的话，只要尽力了，我也不会怪你。一天的能力有目共睹，这是个研究天才。刚好，杜家静的天火恶魔已经达到了潜力极限。如果一天能帮他寻找到进化路径，那真是太好了。他看一天很不爽，但在自己的前途面前，肯定还是选择后者。杜家静继续加码，我知道。你们雾山市已经好几十年的时间都没有队伍通过海选了，只要你答应我，我帮你获取积分，通过海选如何？你会成为你城市的英雄的。杜家静目光灼灼，他只要路径
又不要后续的所有收益。他觉得筹码已经很足了，一天有很大概率会答应。外界的众人通过无人机设备听到两人对话，全都惊呆了，怎么也没想到事情居然会这样发展。我还以为只有打和不打两种可能，没想到还能这样，这样真的不犯规吗？他们都不是一个队伍的，不犯规规则并没有说，不是一个队伍的就不能互相帮助。糟糕，易老师要走起来了。你们觉得易老师会答应吗？废话，肯定答应啊！要是我就先答应再说。杜家静只是让易老师帮忙找路径，又没说一定要找到。哎，这个世界怎么了？有才华就这么了不起吗？是的，有才华就是了不起。两位解说现在很无语，他们也期待了好一会打起来的场景，结果就给大家看这。火火是局长孙有光嘴角微微抽搐，他已经做好了揶揄亡灵的准备，幸好还没说出口。太好了，易影很开心。他对一天有多强，其实没有任何概念，因为他自身的见识实在有限。对手都是天才中的天才，他真是为一天捏了把汗。如果有人能带弟弟飞，真是太好了。没听姐说说吗？这可是西京三号强者，和雾山市不同，西京市已经好几十年的时间，从未在海选中失手，是本次大赛公认最强的几支队伍之一。考虑好了吗？杜家静只给了一天几秒的时间。出乎他意料的是，一天摇头了。多谢你的好意。但不好意思，我觉得靠自己也能带队伍通过海选。还有就是，没有打过之前，我并不觉得会输给你。杜家静愣住了，拒绝我就算了，你小子怎么还这么自大呢？你雾山市是什么货色？自己心里没点数吗？还是因为在研究方面的成就已经蒙蔽了你的双眼？醒醒啊，这里是靠战斗实力的交流赛。此刻全网炸裂。好，我就欣赏易老师的骨气。燃起来了，易老师全身上下就嘴最硬。虽然我是易老师的粉丝，但我也好想看到他被杜家静蹂躏怎么办。易影又紧张起来了。啊，梁姐说也对一天的选择相当不解，看他说话的语气充满了自信，让两人都有些怀疑他是不是有什么底气了。但左看右看，从一天的信息里也只能看出两个字：弱鸡。当然，这里的弱鸡只是特指在现在参赛的这一堆人中。一天如果放在茫茫人海中，那还是相当炸裂的存在。孙有光摇摇头。不知道该说一天是自信还是自负了。一旁，王林笑笑。如果说在场还有谁对一天有信心，那必然是他。还没打呢，看下去吧。孙有光耸耸肩，呵，说的这么煞有其事。杜家静露出一丝不屑。行，看来不让你看到我的实力，你是不会死心了。既然如此，那就先打一场吧。放心，我会让我的预售注意分寸。如果你改变了想法，随时可以告诉我。说完，他拍了拍身旁一只螳螂的肩膀，那螳螂就快走几步到了一天身前。第129章，你有影分身，我有火眼金睛。杜家静选手派出了蝶影螳螂，谢志点点头，终于要打起来了。他这个解说也终于要派上用场了。蝶影螳螂，苏暖暖的大眼睛忽闪忽闪的，好奇问道：“好稀有的玉兽，谢老师，你知道关于他的信息吗？”谢志道：“蝶影螳螂确实相当稀有，而且……”它其实不是咱们龙国本土的御兽，而是从印花国进口而来的，所以暖暖不知道也正常。苏暖暖的话就代表了现场大多数观众的想法。谢志继续道：“该御兽一共有两个天赋技能，影分身以及螳螂斩击。螳螂斩击是蝶影螳螂唯一的攻击技能，锋锐无比，能很轻易就斩断钢铁。而影分身这个技能才是重点，也是蝶影螳螂名字的由来。螳螂可以根据技能熟练度不同，幻化出五到一百个分身。”每个分身都具有本体 10% 的属性，好厉害！苏暖暖忍不住惊呼，又想了想到，做他的对手也太可怜了吧！明明是单挑，却变成了被群殴。谢志脸色郑重地点点头，是的，这也是蝶影螳螂可怕的原因。攻击螳螂的分身是没有作用的，只要本体没有耗尽体力，就算分身被轰击成碎片，也能在几秒钟之内恢复完全。苏暖暖问道：“天哪，那这该怎么赢啊？”本体和分身长得一模一样，只有攻击本体才能造成伤害，根本分辨不出。此时的网络上也是一片骇然。我去，这根本没法打吧？好可怕的技能！除非杜家静脑子出了问题，让螳螂本体故意暴露，我都想不到一天能怎么赢。不过也有人道，我想到破解的方法了。哦，不都说了吗？分身的恢复需要依靠体力，那把螳螂的体力耗尽不就行了？切，楼上说的这不是废话吗？你确定一天能坚持到螳螂体力耗尽？那我也有一计，但说无妨。只要一瞬间击败所有螳螂，不就得了？众人很无语。
，你还不如之前的老哥呢。”职业之家，楚影靠在椅背上，轻笑一声：“御兽千奇百怪，职业御兽家的世界多危险呐！你看，这不就碰到困难了吗？小天哦，还是乖乖回来当研究员吧，这是他很美好的心愿，真想一天被狠狠打击啊！”修修修，蝶影螳螂果然直接用出了影分身，整整二十道虚影。出现在一天的周围，很快凝结成实体。度家境的螳螂技能熟练度只是精通，只能召唤二十个分身。哦，很有意思的技能。一天忍不住挑挑眉，这趟来的不亏，又长见识了。刷刷刷，蝶影螳螂们快速移动起来，同时度家境的声音从螳螂组成的围墙缝隙中传来。一天，我知道你的猴子可以通过眼神锁定目标，使目标被灼烧。现在还看得清楚吗？杜家靖战略上藐视一天，但从战术上还是选择了最稳妥的打法。杜家靖还真是一点机会都不给一天留啊！是啊，我刚还在想，万一一天运气逆天，二十一分之一的概率选中。网友们都对杜家靖表示了赞赏，两位解说也同时点点头。不错，西京市职业之家的局长王雄很满意杜家靖的表现，这小子成熟了不少。再怎么说，杜家靖也只有十九岁，还在上学的年纪。难免有时候会毛手毛脚，能看到他的改变，王雄很欣慰。稳了，一天想好了吗？我的螳螂要攻击喽！杜家靖的声音继续传来。一天叹口气，别废话了，赶紧来吧！你再不动手，我就动手了。杜家靖笑笑，你动一个看看。哦，大圣上！只见大圣的眼睛猛地睁开，屏幕前的观众感受不到，但杜家靖却结结实实感受到那股灼热感。好恐怖的气势！他对一天的看法开始有所改变了。光这股气势，一天就有了参加交流赛的资格。可你运气太差，面对的是我。如果就这样，还不够。杜家靖很淡定。大圣也许能发出恐怖的攻击，但打不中螳螂本体又有什么用？大圣动了，他的眼睛蒙上一层红色的光，紧接着一抬手，召唤出如意棒，看似随意，朝着一个方向挥动，棒子立马变长。啪！轰！如意棒击打在一只螳螂身上，轰在腹部，将它击飞。打中了吗？肯定没有啊！观众们议论纷纷。这根本不是碰运气能做到的事。螳螂移动那么快，只能看到残影，打中的肯定是分身了。我赌一个亿是分身。按谢老师的说法，分身马上就会恢复。你们就看着吧。但令众人惊讶的是，几秒钟过去，刚被大圣击飞的螳螂腹部的伤口并没有恢复。怎么回事？是谢老师骗人吗？场中。杜家靖都懵了。对了，这该死的猴子，那随意一击居然打对了，怎么可能？是运气吗？还是他真的知道？应该是运气吧。别说大圣和一天，就算是他自己，在螳螂高速移动下，也有点分不清真假。蝶影螳螂防御力还算强，刚才那一击让他受伤，但还不至于直接失去战斗能力。很快又重新回到众分身当中。杜家靖不知为何，心里忽然出现不妙的预感。一天很不对劲。要速战速决了，这次他要主动出击。二十一只螳螂同时朝着大圣进发，咻咻咻，每一只都高举着如同镰刀一样的大爪。大圣保持着淡定，先是品了一口酒，面对接连到来的攻击，轻松的左右腾一就躲过去。这一只不是，这一只也不是。大圣当然看得清清楚楚，第一击也不是运气。所有人都以为火眼金睛的能力是灼烧，但实际上灼烧只是附带的能力，真正的能力是堪破。当他开启火眼金睛，视力会大幅度提高，而且能够轻易看破事物的本质。分身和本体、体力的能量运行路线完全不一样的好法。第130章火属性。那你真是倒霉，不断躲闪，直到……哦，来了，是这一只。轰！大圣忽然抽动棒子，啪！又有一只可怜的螳螂被击飞。眼尖的观众已经发现，这螳螂就是刚才被打那一只，因为它的腹部有两道伤口。啪叽！蝶影螳螂在空中划过一道完美的弧线，终于落地。而就在它落地之时，剩下的那二十只螳螂全都化成光点，消散一空。因为被攻击的那只就是主体，主体受了重伤，已经无力支持分身的运行。杜家靖梦了，整个人都是石化状态。结束了，猴子两次都猜对了。不对，一次可以说是运气，两次绝对是他有方法，能够分别出主体和分身，而且。这棒子也太猛了吧！黄金巅峰哎，你两棒子就敲成重伤了，这合理吗？不管怎么说，是他输了。
，连忙把玉兽收回玉兽空间养伤。什么情况？老司机谢志完全没看懂发生了什么。战斗开始了吗？不，已经结束了。似乎是一天赢了。卧槽，能不能来个人告诉我一天究竟是怎么赢的？就连直播间里弹幕都清空了好几秒，因为所有人都还没从震惊中缓过来。确定这是直播，不是剪辑的录播？不是说好的易老师是弱鸡吗？西京是第三强者，就这，一饮欢呼，耶、yeah! ！小天太厉害了，楚影嘴角抽搐，这小怪物越来越离谱了，他是真的不希望一天这么强啊！山雾御兽学院已经是鸦雀无声，随即爆发出强烈的欢呼。哦、oh, ，谁也没想到一天能赢，而且这么干脆。虽然看不懂，但肯定很厉害。马飞跟见了鬼一样，我去，我还想招他进来当学生。一天当老师都够资格了吧？起码就他知道的，一些学院里的老师甚至都不是杜家靖的对手。王雄的脸色很僵硬，根本没想到一天还是个硬茬。糟糕，家靖是不是找错对手了？此刻导播很着急，连忙通过耳麦向两位解说道：“两位老师，别愣住了，赶紧说辞啊！”两人再继续震惊下去，就是播出事故了。苏暖暖先反应过来，看向谢志：“谢老师，你怎么看？”他倒是想说。但是看都看不懂，所以啥都说不出。谢志，你以为我看得懂？但多年解说的经验，还是让他积累了一些经验的。嗨嗨两声道：“我们可以看到，刚才是这样的。一天选手嘛，先是这样，然后杜家靖选手应对，然后嘛，是这样的。对，没错。让我们恭喜一天选手拿下第一局。”吼出最后一句，谢志都快要破音。苏暖暖，全场观众，请问这样到底是哪样啊？不过，众人也没心思来谴责谢志的无能了，因为战斗还在继续。杜家靖可还有一只御兽的，天火恶魔。该御兽身高三米，类人形，面目可憎，浑身都是硕大的肌肉，两条手臂都燃烧着火焰。谢志补充道：“蝶影螳螂的厉害点在于分身术，要是论战斗能力，天火恶魔更为恐怖。所以，这仍然是一场不知道结局的战斗。天火恶魔是从火焰中孕育而出的恐怖御兽。”破坏力极强，擅长肉搏和操纵火焰。经历过第一次逆天的反败为胜，再没有人敢小看一天。怎么说，兄弟们，不敢再下断言了。对了，刚才说打赌一个亿，那哥们还在吗？我不在。一天战斗继续，杜家靖两眼都出现蓬勃的战意。我要认真了。一天轻笑一声，也就是说，刚才你没有认真。杜家靖脸红了，很尴尬，摇摇头，就当做刚才什么都没有发生。其实他现在还是有胜算的。蝶影螳螂各项属性其实都一般，全靠技能撑着。刚才大胜两下击败他，而如果是天火恶魔，在确保能打中的情况下，只需要一击。所以，就算是一打二，杜家靖也觉得自己仍然有获胜的希望。当然，现在他也不敢打包票了。一天此人实在是太过邪性。但是他先挑衅一天的，如果现在跑了，真是脸都不要了。不出意料的话。现在外面肯定在直播两人的战斗，当着不知道多少亿观众呢。战吧！杜家靖低吼一声，迎来的是一天同情的目光。碰到自己，杜家靖真的是倒了八辈子血霉了，完全被克制的死死的。蝶影螳螂影分身碰到大圣的火眼金睛，而剩下的天火恶魔是火属性。赤灵，这次你上吧。就，对了，轻点，别把对面弄死了。第二场战斗开始了。谢志看着天火恶魔，开始向着一天移动。莫名其妙兴奋起来，谢老师，这次你觉得谁能赢？苏暖暖之声问道。谢志摇摇头，不知道。苏暖暖，一天选手肯定是隐瞒了自己的信息，所以我拿到手的情报并不能作为分析依据。苏暖暖点头，确实很有理有据啊。整个体育馆，整个网络都跟随着天火恶魔踏步的声音，心脏狂跳，很紧张。不过有一个人在体育馆里和其他人的表情十分格格不入。是王灵，啊，这，他的表情古怪无比，因为只有他知道赤灵是王兽血脉。一天，承受我的怒火吧！杜家竟然起来了，天火恶魔居然还能长高，肌肉再度膨胀，遮天蔽日，巨大的投影笼罩住赤灵和大圣，轰隆隆，无数火焰在他的全身升腾。就在双方即将接触时，赤灵也动了，扑腾着小翅膀飞到天空，不知道为何。当天火恶魔带着恶意接近他时，让他有一种很憋屈的感觉。就退下！这一刹那，巨大的火焰翅膀打开，赤灵如同火焰君王降临这个世界。
狂暴的气势横扫过天火恶魔，他居然，啪，轰，一个腿软，向后瘫倒在地。杜家静，所有人，第131章，一天再上热搜，这一生，为什么？杜家静快疯了，他甚至开始怀疑自家御兽是不是叛变了，联合敌人一起演自己，闹呢，都还没接触，人家一个眼神你就趴下了。但他实在想不到天火恶魔的动机，而且他可以肯定。在这之前，他的御兽绝对没有和一天见过面。有脚步声传来，是一天正在逐渐靠近杜家静。在杜家静懵逼的眼神中，一天到他身前，毫无阻拦，就从腰间扯下木牌，用力一捏就爆了。再见，杜家静，你倒是挺有礼貌的。再有意识，他就被传送出了秘境。入眼看见的是同样懵逼的观众们。结束了，好像是的。宋清航只觉得头皮发麻。什么？他居然曾经把这种恐怖存在当做自己的目标，是活得不耐烦了吗？光是一天现在所表现出的，已经让他终其一生都可能追赶不上了。他旁边的宋元也是惊叹连连。一天要是愿意进山雾御兽学院，战斗力绝对能排第一。但似乎山雾御兽学院有些配不上一天。王林点点头，很欣慰。隐隐觉得眼角有些湿润。看看啊，你们都看看啊，这就是我雾山市的御兽师。孙有光也被镇住了。这小子。居然这么厉害！他忽然觉得自己是不是错过了一个和一天交好的机会。孙有光已经进入钻石几十年的时间，被潜力限制死，很难再有突破。所以灵火对他来说也并没有那么的重要，借给一天用用其实也无妨。他对研究员不怎么感冒，但要是预售天才，那就不一样了。等一天从秘境里出来，我再聊聊，应该可以弥补之前的失误。王林很开心，孙有光有些后悔，而在场另一个局长王雄则是有些抓狂。自家队伍第三号强者，一个积分都还没获得呢，就这么没了。对于在场大多数队伍来说，能通过海选就是万幸，对海选排名并不在意。但对西京市这种老牌强队来说，排名很重要。一是因为脸面，二是排名决定了第二轮是否能主动挑选对手。越靠前，优势就越大。该死，这一天到底是什么怪胎？王雄也知道，怪不了杜家静。再没开打前，谁能知道一天这么离谱啊？要换作是他。也绝对会被阴一手。作为全场第一个被淘汰的选手，杜家静脸红无比，尴尬的想要原地去世。隐隐还能听到四面八方传来对他的议论：“是杜家静太弱了吧？”就这，西京市第三号人物，哈哈，西京市这群人不是狂吗？丢人喽！杜家静心头憋屈无比，但又反驳不了。他不弱呀，是一天太强了好吗？根本让人看不懂的强。他本来打算这次多帮队伍拿点分的。没想到出师未捷身先死，很后悔。早知道他就不该招惹一天，真想给自己两巴掌。我是不是脑残？如果上天再给他一次机会，那他一定在见到一天的第一个瞬间就有多远跑多远。解说台上，谢志已经完全呆滞住，嘴巴张得很大。苏暖暖都比他先缓过来。谢老师，伸出手在谢志眼前晃了晃，但他依旧是无动于衷。不应该啊，谢老师应该见过了大场面，怎么表现的连我都不如？苏暖暖如此想到，他不知道的是，正是因为谢志知道的比他多，所以才会如此表现。一天的御兽，该不会说是传说中的？谢志没有亲眼见过，但也只临半爪听过一些传闻。传闻是真的吗？他的御兽不是变异火焰鸟吗？不光是他，现场还是有几个见多识广的人，他们都和谢志是一样的反应。卧槽，那绝对是王寿潜力的御兽吧？王寿在面对同属性御兽时，天然有威慑力，也只有这样。才能合理解释刚才的场景。砰！某个老旧的小区一室一厅的老房子，一位尖脸男子拍桌起：“会是古战场秘境里的那只吗？”他受组织命令，这段时间一直在寻找赤灵的消息，怎么找都找不到。没想到今天看个直播，居然看到了。男子有些激动，不过很快又冷静下来。只是有可能是，看来要去接触一下一天。他只知道那只御兽是火属性，但具体长什么样子，是什么种族，这些一概不知。男子匆忙关掉电视，一边用手机继续播放，一边走出房间，准备往西京市去，同时将自己的猜测、编辑信息发给上级。另一边，此刻的网络上已经炸了。经过短暂的空屏，直播间再次被问号刷屏。你管这叫18岁？你管这叫研究员？幻觉吧，一定是幻觉吧！我真该死啊！我为什么要把攒了两年的平台币全缩哈一老师书啊？我他妈更惨，充了3 W， 想付一把，全没了。别说了。从今以后，一天就是我的老公了。大家请叫我一夫人。别说了，从今以后
，一天就是我爹，大家请叫我一公子。等等，不对啊，我好像多了个妈。热搜榜，一天再次空降，一出现就是第二十名，而且还在上升。易老师怎么又上热搜了？你们不知道吗？易老师正在参加西部城市交流赛。卧槽，我去看了一眼，真的是真的。走，看易老师去。哈哈，易老师是去打酱油的吧？易老师超级猛的好吗？关注我。我把刚才易老师的战斗视频剪辑下来了，同时，一天的粉丝人数也在蹭蹭疯狂往上涨。有心人发现，一天已经是个拥有2 0 W 粉丝的小网红了。铁子们，我宣布，易家军今天就成立了。易老师就是我的信仰啊啊！我什么时候才能成为像易老师这样全面又优秀的人才啊？不过，在大规模网友被一天折服的同时，有那么一小撮人却对一天提出了质疑。兄弟们，我去看了剪辑的一天战斗视频。你们真的相信有这种人吗？既能在研究上做出惊世成就，还能保持精力训练御兽。最恐怖的是，这人才18岁，有没有可能一天是御兽天才无疑？但他的的研究成果其实并不是他的成果。第132章，一家军冲啊！挖矿莫青青，立马有人反驳：“呵呵，你咋不说易老师的战斗能力也是假的，直播也是假的？”但也有人分析后表达了对观点的认同，很有可能。一天是雾山市推出来的神，我实在无法想象一个18岁的少年能研究出这种前人几千年都找不出的进化路径。我去查了研究院官网公示的公告，一天的团队就他一个人。兄弟们，你们真不觉得假吗？哪怕他有个打瞎手的，我也不会这么怀疑。哼，你们说一天又是哪位大佬的儿子呀、啊？刚成立的一家军一看，这能忍？偶像正在被诋毁，一家军给我冲！某位名字叫一天的一号老婆发言道：“不是吧？”比你们厉害就是假的，现实中你们得多自卑哦。一天的现任女友也道：“网络你重拳出击，现实你唯唯诺诺，有谁不服？找一个现实碰碰啊！”人家官方都背书承认的事实，容得你们一群网友质疑。还有名字叫一天的姐姐的网友加入了战局。网络不是法外之地，诋毁人是犯法的，要么收集证据，要么给我闭嘴。诋毁人都给我滚出龙国！一天不知道，因为他网络上掀起了一场骂战。此刻。他正继续朝着如意棒的指引走，在寻找灵性金属的路上。大圣将棒子担在后脖，两只猴爪搭在棒子上，离我们最近的灵性金属应该就在前面了。哦，一天眼睛微亮，可以看到不远处有一座光秃秃的黑色的山坡，在山脚下插着不少刀剑类的武器，是在那里吗？靠近一些，山脚的武器立马弹出来一把，朝着一天飞过来，结果还没飞到一半，就被大圣延伸出去的如意棒给砸碎。这是个黄金中期的御兽，因为一天是队长，积分翻倍，所以给他提供了六个积分。不错，终于开张了。这件比杜家靖有用多了。之前淘汰杜家靖，可是一个积分都没获得。继续走，剩下的武器也都腾空而起，攻击一天，但没有一个是大圣的对手。这一波简直是在给一天送积分福利。一天手上的木牌每次变化一下，都代表有积分进账。在外界大屏幕旁边，从第一个御兽师获得积分开始。就对各队积分进行了排名。雾山市原本排在第56位，因为一天这一波收获，直接变成了14位。当然，没过几秒又被顶到了15位，可以说战况相当激烈。基本上进入秘境的选手都遭遇了两波以上的敌人。很好，王林抚摸着自己的胡须，心情很不错。按这个趋势下去，这次是极有可能冲过海选的。谢志的解说也在每个人耳朵响起。果然，一群黄金级别的御兽。是无法阻挡一天的脚步的。从开始到现在，过去了快半小时，也经历了好几十场战斗。但无疑，第一场战斗是水准最高的一场。看到其他御兽师的表现后，最开始质疑杜家靖弱的那些人也都闭嘴。杜家靖，是吧？是吧？其实我很强的。不夸张的说，除了一天，无论他碰到这几十场战斗中的哪个对手，就能轻松秒杀对方。一天走到山坡上，跺跺脚，又问大圣道：“是在这下面吗？”大圣点头。好，那咱们开挖。一天说完，就从预售空间掏出了两个充好电的大电钻，这是他这几天逛西京市的时候买的。如果要看到地底下有什么，无疑让预售直接使用技能是最快的方法。但技能威力太大，如果地下真有什么打坏了怎么办？完整的灵性金属价值要远远高于零散的，要不为什么人家名字中有个灵性呢？所以这种时候还是用工具比较靠谱。自然，观众们也发现了一天想做什么。纷纷惊疑不定，这是什么操作？易老师，这是准备挖矿？王林眉头一挑，别搞事情啊！
，现在应该专注去寻找御兽，积累积分啊。虽说找到资源也能获得积分，但这玩意太过虚无缥缈，还是杀怪靠谱。不过，暗亡灵对一天的了解，总是能做出出人意料的举动，但结果还都是好的。不由猜测道：“难道一天有什么能够探索资源的能力？不能够吧？”这边我们可以看到，被大家关注的一天选手，现在选择了停留在原地。谢志解说又顿了顿道：“一天选手。”还真是有些让人看不懂啊！一旁苏暖暖好奇道：“谢老师，你觉得一天能找到资源吗？”谢志摇摇头：“很难。每年西京市都会进秘境采集好几次资源，就算能找到幸存的资源，也绝对不多。”哦，苏暖暖似懂非懂，点点头：“读读读。”电钻的声音有些刺耳，但效果是真不错，不愧是斥资二十 W 买来的高级货。不到两分钟，就有一个大洞在一天脚下诞生。嗯，有人来了。一天停下手上的动作，因为他看到不远处有一个骑着青色大鸟的女生正在接近。外界，王雄和杜家静都快要窒息了。不要啊，不要去啊！此人正是西京市队伍里的选手莫青青，战斗力排名第二。他也只比杜家静强一丝，肯定比不过秒杀杜家静的一天。所以两人才这么着急。莫青青靠近一些，才认出了一天。这是在挖矿吗？他是被声音吸引过来的，还以为是一群御兽在打架呢，真是让人失望。要出手吗？莫青青有些纠结，片刻后还是放弃了。算了，留给嘉靖吧。他赛前放话了，要亲手击败一天。于是莫青青就飞走了。外界的两人这才长长舒了一口气。还好，还好。然而不到一分钟，两人又快窒息了，因为他们看到莫青青飞出去一半，又回到原地。管他的，嘉靖和一天的战斗机会多的是。现在还是拿积分更重要。王雄，杜家静，第133章。莫青青，我感觉我中了幻术。这是一场很快的战斗。赤灵只是用了火翼，强大的火属性灵力硬碰硬将莫青青的两只御兽碾压。两分钟后，莫青青回到了体育馆。他无力的坐倒在地，有些怀疑自己是中了幻术。一天之派出了一只红色小鸟，就将他的两只御兽打败。这可能吗？不可能，那就只能是幻术了。好高级的幻术，让我以为自己已经输了，给我破！然而，不管他怎么吼叫，眼前的场景都没有变化。这小姑娘是被打击疯了吗？真可怜啊！西京市是和一天杠上了吗？哈哈，下一个是不是就是队长了？看到体育馆众人都对着莫青青指指点点，王雄满脸黑线，忍不住到场内将莫青青提走。你放我下来！莫青青挣扎，挣扎着挣扎着就哭了出来。他也意识到。一切可能都是真的，王雄叹了口气，相当无奈。怪杜家静和莫青青吗？其实也怪不上他们，鬼知道一天会这么离谱。这种情况根本就防不住啊，没人可以未卜先知，任何一个人都有可能是一天，总不能永远不出手吧？现在只能祈祷其他人不要再遇到一天了，尤其是江冲。虽然说江冲和一天没打过之前，没法肯定说谁输谁赢，但万一江冲输了呢？那西京是三个最强的，可都被淘汰了。还比个毛啊！这种情况，甚至可能连海选都通不过，绝对算是反向创造了历史，是要被钉到耻辱柱上遗臭万年的。求求了，不要让江冲碰到一天啊！看了眼大屏幕上方的光点分布，定位到江冲和一天的位置，王雄这才有些安心。两人一南一北，远得很，应该不会碰到。不光是他，杜家静以及反应过来莫青青也是一样的心情。江冲是他们最后的颜面了，真是一场精彩的战斗。谢志轻拍桌子，表达自己的激动。一天选手的变异火焰鸟以一敌二，近乎以碾压的状态获胜。我现在可以负责任的说，一天绝对是本次大赛最大的黑马。苏暖暖也应和道：“我看资料，一天选手所在的雾山市已经连续二十年没有进过第二轮。在网友对各队伍的实力排名中，雾山市也仅仅排到第八十五名。如果一天选手能保持现在的状态，雾山市也许能创造一个奇迹。”好，此时的山雾御兽学院。已经完全沸腾起来，学生们自发做出横幅、灯牌，隔着屏幕为一天应援。坦白说，当莫青青出现的时候，众人还是狠狠为一天捏了把汗的。本以为会是场势均力敌的战斗，没想到是个碾压局。一天一天，你最强！马飞俨然成了一天的粉丝头子，高举着写着一天名字的牌子，一脸疯狂。不光是御兽学院，整个雾山市都能时不时听到有人大喊一声“一天”的名字。作为国内最顶尖的公开比赛。自然受到巨大关注。雾山市的群众们是真的从一天的身上看到了冲过海选的希望。
多少年了呀？正在忙碌的宋威趁着喝口水的功夫瞥了一眼屏幕，刚才他通过听解说也得知一天连续击败杜家靖，还有莫青青的消息。轻笑了一声，这小子真是越来越厉害了，哈哈，怕不是再等一段时间，连我也比不过他喽。可以说，一天是宋威这辈子做过最好的一次投资，回报周期短到离谱，回报率更是高到逆天，距离第一次见到一天，这才多久？根据专业测算师的分析，光是他现有的几个磨铁石矿，每年至少都能产生上百亿的利润。放在之前，这是他想都不敢想的。别说了，雾山市第一商会，他宋家要了。而付出是啥？仅仅是一把黄金级的武器，还有5 0 W 的代言费。当初按照他的预期，一天肯定可以在高考时一鸣惊人，甚至可能拿到雾山市的状元，然后他就可以打出广告，这是状元代言的武器店哦。结果现在，高考状元算个屁啊！赌赌赌！一天依旧在开开心心的挖矿，忽然，一道亮光从地底下浮现。出货了吗？停下机器，让大圣巴拉开土壤，看到一团黑色的不规则金属，抓起来掂量了一下，不错，至少一百克。就在一天刚获得金属时，木牌便闪动了一下，然后外界的众人就看到，本来已经掉落到第三十名的雾山市队伍，一瞬间就变成了第三名。网友又炸开了，卧槽，一天不是在瞎搞，是真的能找到资源。铁子们，有谁记得刚才雾山市是多少积分吗？我知道，刚才是429分，现在是 2,629 一天是队长，积分按两倍算，也就是说，一天刚才获得了110克钻石级别的资源。没看错的话，应该是灵性金属。我给易老师道歉，我之前质疑过你，为什么不去找预售战斗？是我目光太浅薄，打怪哪有找资源获得积分快？话说，易老师还有什么是不会的吗？一天不知道外界对他的讨论。让大圣挑选好一个方向后，他就又开始了自己的寻找之旅。在秘境里获得的资源都可以带走，他便直接丢给大圣，让大圣的如意棒吸收了。可以看到，数据面板中如意棒的等级进度提升了 5% 才 5% 吗？一天简单算了算，要把如意棒提升到精通，最少需要 5,000 克钻石灵性金属，这还只是精通级，这消耗简直是离谱。果然，越是强大的能力，想要提升消耗也就越大。很快又找到新的地方，一天又开始赌赌赌，再来的路上也碰到了好几波兵器，都被大圣轻松打碎。不知道我现在的积分是多少，应该能帮雾山市通过海选吧？赌得正起劲，忽然看到有人正在接近，而且是好几个人。第134章，挖呀挖呀挖，碰到小粉丝了，一天就当看不见。如果对方不招惹，他也懒得主动出击。打架哪有挖矿快乐？当然，如果对面不识相。那也别怪赤灵心狠手辣，他和大圣都要操作机器，所以只有赤灵最闲，自然担任其打手的工作。来的一共三个人，他们看到一天后，三人互相对视一眼，又商量了几句，便一路疾驰，朝着一天而来。赤灵扑腾翅膀飞起，有些开心。一天和大圣都有事干，就他一只鸟无聊死了。终于来了几个玩具，他决定了，一定要多陪玩具们玩一会，不能像对莫青青那样粗暴。来了，一天只是抬头看了一眼。便继续低头干活。三人距离一天的只剩下不到十米，赤灵已经做好了战斗准备，但就在他要召唤火翼时，却发现状况有点不对劲。对面三人怎么一点战斗的紧张感都没有？其中一人看向一天的眼神，似乎是崇拜。易老师，三人齐声打招呼道：“嗯。”一天看向三人，为首的一个魁梧男子立马站出来自我介绍：“易老师，我叫周元，来自青马市。”我旁边两位都是和我来自一个地方的队员，我可崇拜您了。虽然您拉黑了我，但我对您的敬仰一点都没有减少。一天讹了一声，没想到在秘境里还能碰到粉丝。等等，我拉黑的人似乎就一个吧？一天瞳孔微缩，一脸惊恐。卧槽，你个诈骗犯！ 1 8岁娇滴滴的美少女，居然是个抠脚大汉！一天一阵恶寒，幸好我拉黑的快。周元跟个好奇宝宝似的，易老师，您这是在干嘛？挖矿，要我们帮忙吗？不用了，谢谢。易老师，不是我说你，这秘境的资源早就被扫荡干净了。要不你跟着我们走吧，我们带你杀怪。感受到周元话中的真诚，一天莫名其妙有些感动了，然后就拒绝了。周元无奈，好吧。话锋一转，对了，易老师，你出去之后能不能把我拉回来啊？我有个朋友，他有钻石级九区，哦，黄金也有。我之前就想告诉你，但信息发不过去。一天。没想到能这么快就获得九区的消息，而且还是两个等级一起，太好了！
也顾不得被周元恶心过的事，连忙答应。周元带着两个小伙伴走了，走出很远，其中一位才忍不住问周元道：“元哥，你为什么崇拜一天啊？”周元挠挠头：“嗨，我有个弟弟，他天赋太差，只能契约石猴，契约后一直很颓废，觉得自己这辈子完了。而一天的出现又让他重新燃起希望。”两人点点头。原来如此，在小小的山坡上面，哇呀哇呀哇，一天哼着歌，嘟嘟嘟，心情看起来很好。又又出货了，哎呀，这次是个大家伙，兴奋抓起一块人头大小的金属，然后就失望了。只是黄金级啊，随手就丢进预售空间，继续向着有矿的地方进发。因为一天展现出的实力，加上他天才研究员的身份，自然受到了很多关注。他的表情自然被许多人看到眼中。一天之嫌弃，哈哈，易老师飘了呀，黄金级资源都不看在眼里了。呃，好像他确实有这个资格，做成表情包了，要的扣一，幺幺幺幺幺幺幺幺。雾山市的排名本来掉到了第八名，然后又一瞬间变成了第三。王林很激动，稳了呀，一次是运气，连续两次获得资源，绝对是实力。在他旁边的孙有光羡慕不已，一个人的实力再强，获取积分的速度也是有限的。因为并不是每时每刻都能碰到御兽或者敌人，所以很难做到一个人带飞整个队伍的情况。但一天却真实做到了。哎，这种天才怎么就不是我们活活师的啊？在场除了他们俩人，还有不少局长，都围到王林身边向他祝贺。老王，这次你们雾山市可长脸了，我们对一天小友现在可都是心服口服。王林谦虚道：“一天还年轻，不成熟了。”众人。如果你说话的时候嘴角没有扬到眉毛，也许会让人更幸福一些。等比赛完了，你一定要介绍他给我们认识认识。有位局长道：“这才是他们来的真正目的。”王林笑道：“一定一定。”看着被众人簇拥的王林，孙有光更羡慕了。随着时间推进，一天又碰到好几拨人，有的友善，也有的凶狠。凶狠的都被一天送回体育馆后悔去了。一天还碰到了程潇。一天要不要比一下，谁拿到的积分更多？一天就没见过你这么自取其辱的。程潇自认打不过一天，但又不是谁打架厉害，谁收集的积分就一定多。再加上一天可能是担心丢人，所以没让赤灵带着飞，所以速度比不上有霸凌鹰的他。赢面还是大大的，比可以。你输了怎么办？程潇自信道：“任你差遣，如果你输了，你就把队长的位置还给我。”他对这件事还是蛮耿耿于怀的。行，程潇骑上霸凌鹰，一溜烟就走了。我继续打积分去了，一天，你等着输吧。一天继续找矿，他不知道有人正在找他。江冲从南到北，从东到西，已经把秘境找了个遍，想找到一天，但失败了。这家伙到底在哪里？运气可真够好的。按照天色估算了一下时间，还有三个小时左右，比赛就要完了。如果找不到一天，他的队伍又没法通过海选，那我就没有当众打败他的机会了。嘿，我还真不信了。话说，嘉靖和青青怎么也没看到，他们应该正在努力获得积分吧？上次海选，西京市排第三，这次保三争一。江冲斗志昂扬，第135章最后的洞。江冲到来，你们有统计过一天已经获得过几次灵性金属了吗？某个迷迷糊糊的观众问旁边的人道：“这是第六次了吧？”立马有人回答：“可以看到，在大屏幕之上，一天刚从一个自己挖的洞里出来。”然后积分又猛涨了一波，嘶，好厉害！一天就算不会搞研究，光凭这一手找资源的能力，也绝对能活得滋润无比。易老师这么多能力，要是分我一个就好了。话说，不是说秘境都是被扫荡过的吗？怎么还有这么多灵性金属可以被找到？难道都是最近几天生长出来的？不可能，新生长的资源数量很少的，会随着时间慢慢变多。而一天每次都能找到一百克以上，绝对不是新的。哦。那就是说，是被扫荡遗漏的资源喽。找资源，要么是通过预售技能，要么是通过机器。战争空间是后者。360度无死角机器扫描都做不到的事，居然被一天给做到了。在众人讨论一天是通过何种方法能找到连扫荡机器都找不到的资源时，王雄正怒目盯着一个有些瘦弱的中年男子。你最好给我解释一下。男子面容苦涩，心里很委屈。他正是负责扫荡秘境资源的人。弱弱道：“局长。”你知道的，有些埋得特别深的资源，如果能量级别不是很高的话，是有可能被机器遗漏的。王雄瞥了他一眼，那你告诉我
一天是怎么做到的？男子叫苦不迭，他也想知道这个问题的答案。战争空间归当地职业之家管理，也就是说，是属于王雄手底下的秘境。按照海选的规定，选手从秘境里找到的资源归选手所有。所以现在，一天没找到一克灵性金属，就代表着他们职业之家损失了一克灵性金属，心痛啊！王雄也知道，可能负责人真的很委屈，但他现在需要一个人来让他发泄，又骂了几句。负责人保证道：“局长，你放心，最值钱的都已经在咱们职业之家的仓库里了。一天就算是再厉害，也不可能一次性找到价值超过5 0 0 W 的灵性金属。”王雄看了眼时间，还剩下不到两个小时。按照一天现在的效率来预估，他最多还能找到一处资源，虽然很心痛，但还在承受范围之内。同一时间，一天抹了抹头上的汗，干了快一整天，还真有点累。大圣，咱们继续。大圣照做。此时。他的如意棒熟练度已经来到 13% 大圣很享受这种逐渐变强的感觉。熟练度达到 100% 时，才会提升到下一个等级，这是质变。但在提升过程中，并不是说实力就没有变化。相同等级的熟练度， 5 0铁定是要比 30% 更厉害的。如意棒转啊转，终于停下来，指向一个方向。但让一天惊讶的是，这次似乎有些不太一样。如意棒指向固定方向后，不是静止状态，而是颤动起来。大圣，这啥意思？一天好奇，大圣挠挠头，不知道啊。好吧，那就去实地看看究竟有什么不同。距离并不算远，半个小时就到达。看起来是一块平平无奇的平地。一天发现，越靠近目标，如意棒的震动幅度就越大，不由好奇万分。开挖，又过了半小时，按照之前挖矿的经验，该出来了吧？但却没有。那就继续。又过了半小时。还是什么都没有。此时被打出来的洞已经超过二十米，一天都有些怀疑是不是真的有货了，要放弃吗？一天想了想，还是决定继续。剩下的时间也不够再去找新的金属了，我还就不信了。继续。时间逐渐接近尾声，因为一天这段时间都没有新增积分，而雾山世光、靠城霄和慕言两人获取积分的速度又远远低于其他排名靠前的小队，所以城市的积分排名已经掉到第八名。但可以确定的是，通过海选绝对是稳了。王林已经完全没办法坐在位置上。好，能获得第八名，他已经很满足了。他做梦都没梦到过会进前十啊！他的局长位置稳了，就凭这成绩，谁敢说他在雾山市没有做出贡献？在他不远处，王雄看着自家的成绩，也终于安心下来。第二十五名，至少通过海选了。但就在这时，解说谢志声嘶力竭的声音让他直接虎躯一震。通过大屏幕，我们可以看到，西京市的队长江冲正在迅速接近一天选手。海选已经接近尾声，他们能否再为大家献上一场精彩的战斗呢？王雄瞪大眼睛，屏幕上已经切出一天和江冲的画面。一天蹲在洞里，背朝天干活，而江冲则是带着预售漫无目的的行进。那方向正是一天所在。王雄心里咯噔一声，按照规矩，破坏对手的木牌可是能直接掠夺一半积分的。万一打起来？江冲又输了，他们西京市极有可能会直接掉出32名。别去啊！江冲不一定会输，但王雄不敢赌。很可惜，江冲听不到他的呼喊。两人的距离越来越近，快结束了，我们队伍的积分肯定在前十，剩下的时间不会有什么变故了。江冲有些无语。如果说这次海选最大的遗憾，一定是没见到一天了。就在这时，他忽然听到不远处传来有震动声，靠近一些，声音更强烈。我去。好深的洞，江冲有些吃惊。洞里光线不太好，但隐隐能看到有人在下面劳作。看了眼时间，还剩下一分钟不到，准确的说还有十秒，时间就将截止。江冲坏笑了一声，抱歉了，没想到快结束还能碰上人，真是惊喜啊！积分嘛，有谁会嫌多呢？然后便命令一只看起来毛茸茸的小黑球对着下方施展攻击，空气开始扭曲，一道透明的波纹朝着下方飞逸而去。不出意料的话。这道攻击足以触发木牌的保护机制。第136章，比赛结束，价值9 W 积分的资源，雾山市是第一。没想到本次大赛的第一场战斗由一天选手打响，最后一场也是他。很巧的是，两次的对手都是西京市的选手。不过时间所剩无几，现在唯一的悬念就是江冲的这一招能否生效了。谢志有些遗憾，江冲最后一段时间的移动速度太慢，导致接近一天时只剩下这么一点时间。
，而王雄则是很庆幸，剩的时间越短越好，可千万不要再出什么波折了。嗡嗡嗡，空气震动让一天忍不住抬起头，那是个什么玩意？侧头看向自己肩膀上的赤灵，赤灵，你去一趟，然后就继续干活了。他也知道没时间了，但不到最后一秒，怎么能放弃呢？赤灵凝聚出一把火焰剑，从洞的最下方朝着上方直射，轰，两道能量接触。爆炸，无数灰尘落下，扬了一天一脸。我不管你是谁，都给我等着。现在他没有功夫理会究竟是谁，因为就在最后一层泥土被掀开时，他终于看到了地下埋的究竟是什么。好大一块啊！另一边，江冲也看到赤灵的攻击，有些惊讶。呲，可以啊！赤灵飞到地面，江冲这才认出来，这不是一天的御兽吗？那岂不是说下面就是一天？他认真研究过一天的情报。当然能认出赤灵，江冲狂喜，我可终于找到你了。正打算动手，却听到有一道宏大的声音从天空传来。海选结束，请各位选手停止行动，将在十秒之后进行统一传送。江冲，他如果继续对赤灵动手，就算是违规。很气，好不容易找到敌人，却没有时间了。江冲有些恼怒，早知道一天在这里，他就不应该慢悠悠的走过来。十秒很快就过去，还在秘境里的所有人。都感觉眼前一黑，哎，真是可惜，没能在最后看到一天大战江冲，也不知道谁能赢，应该是江冲吧，毕竟他的御兽是空间属性。就拿这场比赛来说，江冲面对所有对手几乎都是一招制敌，一天也不差，好吗？他的所有对战也是碾压局，观众们议论纷纷。雾山市真是太走运了。是啊，第八名哀已经压过了一堆老牌强队，来吧，看看这次的第一名是谁吧，盘虎市还是白江市？盘虎市和白江市，还有西京市，实力都是第一梯队。不过由于西京作死，前三被淘汰了两个，所以失去了和前两家竞争的机会。在最后几分钟里，这两家的分数咬得很紧，你超我，我超你，不到最后一秒，还真不好说谁才是第一名。众人期待万分，看向大屏幕，然后就愣住了。只见右侧的分数栏中，现在显示的是雾山市排名第一，但问题是，明明几秒前雾山市还是第八名啊。所有人都懵了，会不会是统计积分的木牌出故障了啊？对啊，就几秒的时间，怎么可能实现从第八到第一啊？最离谱的是分数，雾山市比第二名多了6 W 多分。我记得雾山市之前的积分，也就是说，在短短的几秒钟，他们队伍一下获得了9 W 积分。基本上，所有选手从秘境里出来的第一件事都是看积分，然后他们也懵了，雾山市是哪里冒出来的？在场的不少人，因为雾山市历年都表现很差。很不被人关注，所以许多人甚至都不知道有这个城市。江冲满脸写着不可置信，一天的队伍是第一名，那我们西京队呢？从上往下看，前三没有，前十也没有，江冲都快疯了。在秘境里到底发生了什么啊？前二十依旧没有，我的队友们到底在干嘛？江冲现在很忐忑。继续往下看，幸好在第二十五名找到了“西京市”三个字，终于松了口气。要是没通过海选，那就搞笑了。别说其他城市队伍的懵逼，就算是雾山市自己人，也全都一副见了鬼的样子。穆言很怀疑人生，不对，数据分析出来的不可能是这个结果。他对自家队友肯定是最了解的，所以很知道他们的能力上限在哪里。综合耐力、速度、实力、碰到敌人的概率等等多项数据，得出的结论是，最好的成绩也不过是二十名左右。这还得一天运气爆棚，连续碰到一堆不长眼的敌人才能做到。怎么会是第一名呢？我的数据。背叛了我吗？程潇狠狠给了自己两拳，确定看到的不是幻觉。卧槽！他想说点骚话，但是没有文化，说不出来。全场骚动起来，两位解说也不知道发生了什么。突然暴涨的积分，有些超出他们的认知了。主办方短暂讨论，当即决定放回放，总要找到原因吧。画面上直接出现了雾山市最后十秒还在秘境里所有选手的画面，除了一天因为光线遮挡有些看不清楚。其他人都没有任何获得积分的可能，有专业人员出手，将一天的视频调整参数，增加清晰度。然后众人就看到，一天在最后三秒的时候，似乎是挖出了什么东西，紧接着在最后一秒，将该东西收进了预售空间，似乎破案了。死！全场立马响起一连串倒吸凉气的声音。比起是因为一天获得的积分，他们更希望是木牌故障啊！是一天吗？应该是的。卧槽，他拿走了什么呀？只九 W 积分，就算他是队长，获得资源也是4 5 W 积分啊！杨鹏嘴角疯狂抽搐。
他们活火是这次发挥依旧没有通过海选。这不是重点，重点是一天最后拿的的东西居然比他们整个队在比赛期间获得的积分还多。程潇脸色难看，我又输了。莫言点点头，原来如此，是资源吗？是我考虑不够完全啊。但一天能够找到价值9 W 积分的资源，你他妈能不能再离谱一点？江冲表情跟吃了屎一样，该死的！只要再给我一分钟的时间，这9 W 积分至少有一半是我的呀！一天的小粉丝周元看他的眼神更崇拜了，不愧是易老师，这是有大气运的人啊！当然，也有选手愤愤不平，靠运气可走不了太远。王雄看向正在瑟瑟发抖的负责人，你是不是还要再给我一个解释？第137章宣布结果，雾山是沸腾了，负责人都要疯了。9 W 除以二，四点 W 积分。换算下来就是 4,500 克钻石级灵性金属，再换算成龙币就是4 5 0 0 W， 一个绝大多数人干一辈子都遥不可及的数字，对职业之家来说也有些心痛了。还有就是丢人，他感觉王雄的目光如利刃一般，正在一点点割掉他的血肉。万幸还有法律保护，一般灵性金属的生长环境是不会低于地面10米的。而粗略估计了一下，一天挖出来的洞深超过30米。负责人也是第一次见到埋这么深的灵性金属，这家伙究竟是怎么做到的？机器都找不到的资源，居然被他找到了。之后，工作人员对一天进行了简单询问，得到答复后，这次结果就再也没有人怀疑了。当谢志高喊出“本次海选第一名属于雾山市”时，全场也爆发了山呼海啸般的欢呼。虽然雾山市的第一有运气的成分在，但是经过一整天的观战，绝大多数人都认可了一天。一天，一天。呼喊一天的声音连成了一片。雾山市的队员们其实是有一点尴尬的，毕竟他们是被带飞的那一方，而且似乎没有他们的话，就靠一天一人的积分也可以通过海选。选手们看向一天的眼神各异，火火是一群人是羡慕，瞧瞧人家，我们队里怎么就没有一天这种人呢？江冲则是赤裸裸的不服气了。一天正赛的时候，希望你们的团队能坚持久一点，不要还没见到我就没了。他现在还破切想和一天一战。看台上，王林的眼角有些湿润。他只想着让队伍通过海选，就算是给全雾山市的预售师交出一份令人满意的答卷。没想到一天居然把队伍直接带到第一。这么说吧，从有城市交流赛开始，几百年的时间了，他们雾山市就没进过前十。其他城市的局长们也都是惊叹的看着一天，这小子总是一次又一次出乎人的意料。每次大家都会在开始给他一个错误的评价，结果每次一天都能将这个评价反转。杜家静和莫青青对视一眼，均看到了彼此眼中的无奈。输给他，我们是真的不冤。幸好冲哥给力，不然我们就成为吸金师的罪人了。网络上也早已炸开锅，恭喜一天，从今天起，一天就是我唯一的神。卧槽，一天的粉丝数量涨得好快啊！有人发现，一天的粉丝数量已经飙升到2 0 0 W， 而且每刷新一次都能看到许多新增。离谱啊！一天绝对是我见过涨粉速度最快的人了。一天值得。此时的雾山市热闹非凡，随处都能听到欢呼声。烟花店老板很亢奋，因为就在谢志刚宣布完结果，他就接到了上百个大订单。有一些反应够快的商会，甚至直接打出横幅。为了庆祝雾山市在交流赛海选拿到第一，本店从今日起，接下来一周全场商品 9.5 折。一天曾经居住过的小区，在卖房软件上的挂牌价直接涨了 50% 这是一天曾经居住过的小区，风水好。叮叮叮，易影的手机也快被打爆了。认识他的人都知道，易天是他的弟弟。小影啊，咱俩是闺蜜。俗话说得好，肥水不流外人田。这样，你把小天的联系方式给我，再找个时间约出来，咱一起吃个饭呗。求求了，以后你就是我姐。小影啊，还记得我吗？对，我是你原来的老板呀。别叫我王总了，叫我小王就行。咱就是说，你能不能请一天老师到我公司来参观一下？这可真是幸福的烦恼啊。易影为自己的弟弟感到骄傲。研究院，楚影看着屏幕中熠熠发光的一天，叹口气：“这家伙太优秀了。”张胜很无奈。一天明明已经证明过，他在进化一道的天赋不逊色培育，所以他选择进化部是一件非常超级合理的事。但就是有人一定要把一天不进培育部和他张胜扯上关系，怎么说也说不听。他算是想明白了，这群人就是单纯找个人骂。熟练的关机。因为他可以想象到，由于一天此次逆天的表现，已经有一大波骂他的人在路上了。老子堂堂一个培育部的副部长，怎么就过得这么憋屈呢？
。每个和一天有过关联的人，都因为一天产生了各样的情绪。但总体来说，现在整个雾山市的氛围，甚至比过年还要热闹。回到西京市体育馆，终于结束了，一天一夜没睡觉，还是让人有些疲倦的。一天哈了口气，问王林道：“局长，第二轮是在哪里举办啊？还是西京市吗？”距离第二轮开始还剩下五天时间，一天需要根据举办比赛的地点来规划行程。王林笑道：“在我们雾山市。”见一天有些吃惊，王林解释道：“因为我们是第一名，第二轮比赛都是在第一轮比赛第一名所在城市举办。”吴宏宇好奇：“这样吗？局长，你之前咋没说过？”王林眼角微微抽搐，选择了沉默，因为他根本没想过能拿到第一。程潇有些忐忑的走到一天身边：“我输了，你说吧。”想让我做什么？他俩之前打了赌的，他程潇也不是个言而无信的人。一天看了眼程潇的头发，坏笑道：“你把你的头发剪了吧。”他看程潇的黄毛，刘海不爽很久了。程潇，这可是他每天早上都要精心打理的头发。他发誓，以后再也不和一天比较了。杨鹏带着火火是一群人，脸色复杂的走过来，真是恭喜你们了。一天虽然强，但仍然改变不了雾山市实力不平均的问题。不过。就算他们在正赛第一场就被淘汰，也比连海选都没通过的他们要好。正赛现场，我们会去为你们加油的。”卫星和杨小小同时道。一天点点头，回之以微笑：“好啊，那真是多谢你们了。”第138章，拒绝江奇，主线任务是预售。黑衣人到来，除了火火士，还有很多才第一次见面的队伍都围过来。易老师，加个联系方式呗。一天，能给我签个名吗？一天。我们吴田氏信义的人有很多，你看，你也信义，会不会你的祖籍在我们这里？轰！王林的气势轰然爆发，对最后说话的这人抬手就是一拳。老东西，给我滚蛋！这人是吴田氏的局长，当着自己的面想挖一天的墙角，不能忍。一天很狼狈的应付完众人，找了个理由就溜出人群，然后找自己的小粉丝周元会合。刚出来那阵，他们就说好了，让周元带一天找他有酒区的朋友去。哦。对了，走之前还有一件事，慕言，赤灵就暂时托付给你了。一天有些不舍的和赤灵说再见。之前慕言答应过要带赤灵也集训一次，为了节约时间，只能暂时分开了。好，我会照顾好赤灵的。慕言点点头。等一天转头走后，慕言才捧着赤灵道：“赤灵啊，咱们得先说好，要劳逸结合。”赤灵。另一边，一天在去找周元的路上，碰到两个长得很像的人，江奇和江冲。其实两人细看。还是有区别的，江奇的气质要更成熟一些，而江冲的气质要更稚嫩一些。一天，你很厉害。江奇全程看了比赛，当他刚看到一天的时候，还以为他是来玩的，没想到他才是雾山市的底牌。一天点点头，多谢，你弟弟也不错。他后来也知道了，最后那攻击他的一招是江冲发出来的。根据赤灵的反馈，单从破坏力而言，和不使用绝招的赤灵是差不多的。江冲本想再放几句狠话，但。他现在也知道了，自己两个队员都是被一天淘汰，一天的实力绝对不容小觑。一时心情有些复杂，所以选择了沉默。一天正要离开，被江奇叫住，他身上还带着个任务呢，刚好在这里碰到一天了。一天，雾山是太小了，尤其是对你这种天才来说，有兴趣加入龙国研究总院吗？江冲看一天的眼神很羡慕，即使他不是研究员，也知道龙国总院的重量，可以说这是无数研究员的梦想啊。龙国总院是不会直接通过考核的方式招人进去的，而是从各城市的研究院挑选天才，在优中选优。每年能有五个人能进去就不错了。还有个硬性的规则，研究员至少在研究院待满五年才有资格被挑选。现在却是为一天破例了。向老，你记得吧？上次我们参加评奖大赛的主评委是他拜托我来招你进去的，说联系了你，没联系上。说到这里，江奇轻笑了一声，似乎对向前吃瘪有些开心。他对这次招揽很有信心，哪有研究员会拒绝进入龙国总院的呀？一天问道。如果我进去后，需要一直待在总院吗？江奇回答。当然，不过每年会有一个月的探亲假。能进总院的人都是对研究有执念的人，对他们来说，能一直待在总院是件好事。江奇继续道。等你进来，我们可以联手做项目。我保证能在三年之内带着你一起进入龙国百大研究员。再然后，他就看到一天摇头了。不好意思，暂时没有这个打算。对一天来说，培育大圣和赤灵才是主线任务。之前进入研究院是为了帮助大圣进化，还有赚钱。现在
，大圣已经进化成如意神猴了，继续进化需要等到钻石才能解锁，暂时没有这方面的需求。而赚钱嘛，更不用说了，他现在还缺钱，用都用不完，好乏。最主要是，一年只有一个月假期，其余时间必须待在固定的地方，实在接受不了啊。而对于江奇说的一起做项目，更是没有什么兴趣。说起来，之前评奖大赛的奖励也发了。让一天失望的是，就算是龙国总院，也根本找不到他需要的东西。现在他严重怀疑，有些东西是不对普通人公布的。江冲愣住了，怎么会有研究院对进入总院、对成为百大不感兴趣的？一天光是靠如意神猴路径就可以名留青史，但成为百大要求的是，必须有三个以上经济价值超过十亿的成就，进入总院可以说是最快实现的路径。但一天却拒绝了，想不通啊，你怎么会拒绝？江冲有些失态问道：“一天老实道，我的志向是成为伟大的御兽师，做研究只是顺带的，但还是多谢你们对我的认可。”说完就走了。这次江奇没有再阻拦，脸色疯狂变换，他有些无法接受“研究”两个字居然会这么随意从一天口中说出，这可是他一生的追求啊！最让他接受不了的是，一天对研究这么不虔诚的人，居然在评奖大赛的时候打败了自己。过了好一会才缓和过来，看向自家弟弟。小冲在正赛的时候，如果碰到一天，帮哥哥往死里揍他，这货太欠打了呀！江冲点头，你不说我也会这么做。另一边，一天终于和周元汇合了。易老师，你终于来了，我还以为被你放鸽子了。周元委屈道。一天歉然道，实在是不好意思，路上碰到熟人耽搁了一会。一天的话让周元有些意外，居然格外的好相处呢。他一直觉得像一天这种人，有傲气才是正常的。用鼻子看人都是常态，没想到会给自己道歉。他只是象征性吐槽一下，手足无措道：“哎呀，没事啦，我其实也刚到。”嗨嗨，你说的朋友在哪里？一天问道。周元回答：“就在西京市郊区，您跟我走吧。”好。对了，周元忽然有些忐忑。易老师拥有九区那人性格可能有些古怪，万一他招惹到您，您可千万别往心里去。没事。然后。一天就在周元的带领下，朝着西京市郊外走。而同一时刻，一个尖脸男子，还有一个黑衣人，也在迅速接近西京市。这黑衣人正是上次派人到古战场遗迹抓赤灵那人。尖脸男子有些忐忑：“老大，我们就这么光明正大进城，风险是不是太大了呀？”黑衣人沉声道：“放心，只要我不出手，城市大阵是感应不到我们的。现在我需要亲眼看到一天的御兽，来确认是不是我们的目标。”尖脸男子依旧不放心。万一有王级御兽师看到我们咋办？他们能感应出来吧？黑衣人轻笑道：“你真当王级是大白菜吗？他们都在那个地方，怎么可能会随意出现在西京市？”尖脸男子这才有些安心。第139章买九区马大师的条件。很快，一天和周元就来到了目的地，是西京市郊区的一座自己修的别墅。按照周元所说，住在这里的是西京市第一酿酒大师。而之所以周元认识他，是因为周元和这位大师的儿子是御兽学院的同学，因为大师酿酒技术好，不缺钱，而且淡泊名利，所以想从他这里买酒，得看他的心情好不好。这一路上，大圣已经吸收了在秘境里获得的灵性金属，所以现在如意棒的等级已经是精通了。天哥，我们到了。周元对一天的称呼也变了，本来一天让周元叫他一天或者小天都行，因为从岁数上来讲的话，周元今年二十岁，还要比一天大两岁，但他就不。说是为了表达尊敬，在一天的强调和妥协之下，才从易老师变成了天哥。不愧是酿酒大师，虽然建筑看起来平平无奇，但一天距离房子超过一公里时，就闻到淡淡的酒香。大圣很激动，口水都淌了一地了。一天酒，哼，开心，甚至于说话都有些语无伦次。刚按下院子外大门旁边的门铃，就有一个和周元同年龄段的小伙迎出门。是一天大师吗？周元为一天介绍，天哥，这就是我的朋友。马军，马军和一天握手，看得出来很兴奋。就这是提升名气的好处了。到哪里，人家都高看你一眼。不用拖鞋，直接进来就是。反正明天就要打扫。马军将两人带进客厅，进来就看到有一人正没有形象的半躺在沙发上，眼神看着有些迷糊。这位就是家父。马军有些无语，自家老爹平时不注意，就算了，有客人来还是这样。马大师，周元带着一天打招呼。这时候。这位马大师才坐正身体，哦，是周元啊。随即，周元将两人此行的目的告诉马大师，马大师直接拒绝，想买酒区啊，不卖，我的酒
还有九区，都只卖给朋友。马军这时候到自家父亲面前，告知了一天的来历，以及他做出的成就，可能是太让人震撼，马大师的眼神都清明了一些，但还是挥手道：“不卖。”一天虽然牛逼，但跟他有啥关系？就算是天王老子来了，马大师该不卖面子，还是不卖面子。马军摊手表示无奈，周元有些头痛，虽然他早就。和一天说过，马大师可能有些古怪，但这么直白的拒绝，还是让他有点始料未及。你好歹也谈谈条件嘛。两人都觉得一天该知难而退了，但让人意外的是，一天竟只走到马大师面前，微笑道：“马大师是吧？你说你的酒曲只卖给朋友，那要怎样才能成为你的朋友？”好不容易看到机会，一天不想放弃。没有酒区，大圣就无法持续产出好酒，等级提升就会很慢。马大师直接往沙发一倒，同时大手一挥，从预售空间拿出一个玻璃瓶，瓶子里看起来是酒，把这瓶酒干掉，我们就是朋友。是我还是预售也可以，都行，那就简单了呀。一天刚准备让渴了很久的大圣拿起酒瓶，却被马军给阻止了。他先是有些微怒的看向自家老爹，爸，你这不是在难为人吗？马大师闭眼假寐，不回话。马军又看向一天，易大师。这酒是钻石级的，而且酒精度数 88% 不能喝啊！除了我爹这种万年老酒鬼，其余人一喝一个胃穿孔、哦。猴子也是一样，我爹也是经过长时间的训练，在耐受黄金级灵酒后才敢尝试。石猴虽然会酿酒，而且大多数是酒，但并不代表能喝，尤其是这种魔鬼度数的酒。据他所知，大圣才刚被契约几个月吧，想想也不可能有多好的酒量，一天还能每天都用酒。将大圣泡着不成，不修炼了吗？大圣能在这么短的时间就突破到黄金，必然是刻苦万分，把所有时间都用在修炼上那种刻苦。大圣急了：“好你个浓眉大眼的臭小子，美酒在前，你居然阻止我！”周元在一旁忍不住眼角挑动，这马大师是真的狠啊，怕是喝了当场就要去洗胃哦。也跟着劝阻：“天哥，还是算了吧，我再帮你打听一些，还有没有其他地方有酒区卖？”大圣都要急疯了，他之前日常喝的就是黄金级的酒，早就有耐受力。通常的黄金酒已经不能让他醉了，而眼前的酒，光是闻到散出的味道，就让猴子心旷神怡。一天也皱起眉，也有些担心了，问大圣道：“大圣，你没问题吧？”大圣疯狂摇头。既然大圣自己觉得可以，那就行了。一天对两人道：“我家大圣酒量还可以的，就让他试一下吧。如果有问题，我会及时阻止他的。”马军建议天劝不动，狠叹了一口气，连忙到厨房拿来一瓶牛奶。那就让大圣先喝完这瓶奶，也算是有个简单的保护。他有心和一天结交，如果一天的预售因为他爹在自家房子里预售出事，那还结交个屁啊！大圣推开牛奶，看不起谁呢？马军、周元，这猴子是真的倔强。不、哦，大圣拔开瓶盖，吨吨就是一大口，咕噜咽下去，长长的哈了一口气。肉眼可见，猴脸露出满足之色，爽！大圣还想喝第二口，被一天阻止。大圣先观察一分钟。大圣无奈，旁边两人的心都要提到嗓子眼了。祈祷道：“千万不要有事啊！”躺着的马大师瞧瞧，睁开眼，轻咦一声：“这猴子有点东西。”一分钟过去了，大圣的猴脸变红了一些，但其他看起来一切正常。一天才让他继续痛饮，很快就干掉一瓶。大圣的脚步稍微有些踉跄了。卧槽，大圣酒量这么高，两人都惊了，不科学啊！马大师也终于完整睁开眼，坐起，醉了，还醉了好几次。黑衣人来临，他是个守信用的人，正想说些什么，一只猴手伸到他面前，意思是还有吗？有有有，当然有。马大师有些开心，这次直接拿出两瓶，一瓶放到大圣面前，一瓶放到自己面前，又看向马军，而咱。去给爹准备几个下酒菜，我跟你猴叔叔好好喝一局。马军，你要不要看看你在说什么？我什么时候多了个猴叔叔？但父命难违，他还是去准备了。一天道，马大师，那卖酒区的事，马大师摆手，放心，我一向说话算话。不过，先等我和你家预售喝个痛快再说。作为资深酒鬼，他一眼就能看到大圣现在的状态，只是微醺，至少要两瓶同样的酒才有可能醉。这酒量只差一点就能赶上自己了，难得碰上这么好一个酒搭子啊！一天，好吧，反正大圣喝酒境界会提升，算起来还是他占了便宜。
也就到沙发一边坐着了。马军看来没少干准备下酒菜的事，没用到半小时，就有两个热菜、三个凉菜摆在一人一猴面前。马大师和大圣这时又各自干了一瓶酒，马大师毫不心疼，继续拿酒出来，放到外面。这可是万金难求的奢侈品。周元和马军是真服了，看来之前是他们俩多虑了。大圣这样子，活脱脱也是个酒蒙子啊！看来平时绝对没少喝。一天这货究竟是怎么培育瘦的哦？又一瓶下肚，让马大师有些意外，他判断失误了。大圣一副快醉的样子，但确实还没有醉，忍不住问道：“猴哥，你还能喝多少？”大圣伸出手掌，悬浮在空中，然后弹起一根手指：“哦，一瓶吗？”马大师忍不住瞪大眼睛，他自己都喝不了一瓶了。这时，清醒的马军为马大师翻译道：“爹，猴叔叔说的是，他能一直喝。”马大师已经醉到无法使用和御兽沟通的能力了。厉害啊，猴哥！马大师拍桌子怒吼。然而，大圣的话也只是在吹牛逼。半瓶过后，一人一猴同时醉倒。一天，你醒醒啊，酒区还没卖给我啊！马军无奈表示，他已经习惯了，能怎么办呢？只能等他们苏醒。这一等就等到了晚上，一人一猴刚醒就又开始品酒，然后又倒了。一天很绝望，不会要无限循环下去吧？但让他很惊喜的是，不愧是钻石级的灵酒。大圣的等级提升很快，甚至醉酒也跟着提升了很多。如果是这样的话，再让大圣跟马大师喝几天也不是不行。种族：如意神猴，等级：黄金 15% 潜力：钻石，技能：如意棒精通 2% 火眼金睛熟练 0% 醉酒完美 38% 酿酒熟练 94% 次日凌晨，一天这晚是睡在马军家里的，他们还没醒。一人一猴就醒了，他们刚醒，一人一猴又睡了。众人，爹啊，有没有可能人类是需要吃粮食才能生存的、啊？马军下定决心，要在下一次他们醒的时候阻止他们。马大师虽然能喝，但也从来没有像这样醉生梦死过，好歹歇一歇嘛。同一时间，黑衣人带着尖脸男子招风也接近了马军家。招风当然不是真名，在黑衣人手下做事的人都会取个外号，之前的摘星和蝎子也是一样。就是这里吗？他们在西京市内有好几个眼线，多方询问才定位到一天行进的路线。老大，我们是今早才拿到的信息，会不会一天已经走了？招风道。黑衣人无奈，没办法，我们在人类的地界就是这样，处处受到限制。招风一愣，我俩好像也是人类啊，幸好一天没有离开这里。接近院子后，黑衣人一感应就感应到一天的存在，他有些惊喜。没错，我从一天身上感受到了那股灼热的气息。这是需要在一起很长时间才会留下的气息。峰回路转，他终于还是找到了丢失的目标。招风问道：“老大，怎么办？直接动手了，马上逃遁吗？会不会风险太大？”黑衣人摇头。组织里的研究员研究出一种道具，可以在输入目标气息后直接猎取预售空间内的预售。招风点头，满脸喜悦。那真是太好了。他可太怕老大会暴露气息了。有这好东西，咱们怎么原来不用？招风疑惑道。他们组织经常会接到类似的任务，之前都是靠硬抢，风险超级大。就他知道的，至少有十位兄弟是这么没的。黑衣人为避免下属寒心，解释道：“新研究出来的，而且这玩意制作难度大，成本高，短时间很难普及，而且是一次性使用。我手里这个是我花费快两年的贡献点才换到的。”招风倒吸一口凉气，这也太昂贵了吧！他老大是什么人，在兽神会也算是中层干部了，两年的贡献点。如果换算成等价值的资源，超过一亿龙币没有问题。黑衣人面露狂热，只要能抓到目标，两年的贡献点算什么？说完，他就从预售空间拿出来一个黑色的箱子，偷偷接近院子，从一天停留过的地方取一丝需要的气息，再回来将气息注入箱子，箱子立马就运作起来。老大，要多久？两个小时？这么久？废话，这可是破开空间。招风点头，好吧，只要没有风险。让他等两天都没问题。时间来到了中午，终于马大师和大圣又醒了，不用马军阻止，一人一猴也不喝了。倒不是他们不想喝，而是马大师库存的钻石级灵酒被喝没了，而黄金级灵酒，两人都觉得寡淡如水。一天，你很好。马大师对一天的态度，因为大圣完全翻转。这里是你要的九区块，他将两个用丝巾包裹着的方块递给一天，多谢马大师了。别客气，猴哥是我兄弟。那你也是我兄弟，一天想要给钱，但马大师不要，商讨了好一阵
才想出个折中的方案。这样吧，你帮我弄一只石猴来，就算是买九区的钱。好，第141章，仪器是坏的。猪队友，招风动手。马军送一天两人出门，马军也拜托一天道：“易大师，能不能麻烦你，也帮我搞一只石猴来？我愿意出市场价的十倍。我对石猴这种族也好奇的很，我准备先买一只来，培育着。”让他练八方棍，等我哪天到钻石了，就直接契约。一天有些疑惑，现在石猴很难买到吗？就马家的经济实力，拿下不是轻轻松松。马军道：“那当然了，易大师，你还不知道吗？现在龙国几大石猴饲养基地都宣布暂时不对外售卖石猴了，我托关系也没有用。”马军想着，一天是如意神猴路径的创始人，在购买石猴这方面，他的面子肯定要比马家大。一天点点头：“好的，我尽力而为吧。”大圣干了马大师快十瓶钻石级灵酒，如果按照市面价格高到离谱。虽然是马大师心甘情愿的，但一天自认不是个喜欢占别人小便宜的人，能通过石猴将人情还了，那是最好。一天忽然想起来，被他当做垃圾短信忽略掉的信息里，似乎就有人说他是什么饲养基地的负责人。回巫山事后翻一下，看还能不能找到。一天如此想到，又聊了几句，一天就和周元一起离开。天哥，那个有句话不知当讲不当讲。周元搓手手，一天道：“好，知道了。我能买到石猴的话，给你也留一只。”马大师是周元带自己来见的，所以他也帮了很大的忙。周元，你咋知道我想说啥？不愧是一天大师啊！周元和马军的想法都是一样的，虽然他们现在没有契约位，但可以先买石猴来培育着。这趟西京市的旅程差不多结束了。最开始来的目标是帮助雾山市进入海选，超额实现。还在这里获得了足以让大圣把酿酒提升到出神入化的酒区，该回雾山市了。周元说，他打算去雾山市看正赛，和一天顺路，又恰好有车，于是便带着一天开始往雾山的方向赶。老大，一天走了。仪器摄取预售的时候，必须和预售师保持在100米范围内，还剩下半小时，拿上仪器追。追风开着车跟在一天两人后面，在车上一天也没让大圣闲着。他的酿酒技能还差一些才到精通，快练习，争取在回家前到精通。两个城市距离不近，还是要开好几个小时的。半小时很快过去，黑衣人手中的仪器终于亮了起来。黑衣人的眼睛里明显可以看到激动。咻！一道白光从仪器飞射而出，目标正是前方的车子。老大，还需要我们做什么吗？招风问道。黑衣人轻笑一声：“等着就行，仪器会直接将目标转移到我们身边。”白光很快就刺透前方车身，在一天身上扫描了一圈，然后便返回仪器。因为速度很快，一天甚至都没有发现任何异常。啪！仪器内部发出声响，紧接着上面的亮灯全部熄灭，说明他已经完成了自己的使命。但让黑衣人懵逼的是，并没有任何预售出现在他面前。一秒，两秒，三秒，两人足足沉默了三秒，招风才忍不住问道：“老大，目标呢？”黑衣人直接暴怒。一只手用力一捏，就将仪器捏爆，被坑了。这仪器肯定有问题，他根本就没想过赤灵可能不在一天预售空间里的问题。通常来说，预售只会存在于两个地方：一是预售师身边，二是预售师的预售空间内。赤灵不在一天身边，那当然是在预售空间。仪器的操作失败了，那当然是仪器的问题了。黑衣人现在简直是气到要爆炸，他完美无缺的计划居然败在仪器上，这还是他的老朋友交易给他的。猪队友啊，真是猪队友！追风默默低下头。生存法则第一条：当老大丢脸的时候，要装作没有看到。不过心里还是忍不住吐槽道：“两年贡献点就换来个这，这个计划显然是失败了。”等黑衣人心情看起来平息了一些，招风才道：“老大，接下来我们要怎么办？还继续跟吗？”黑衣人略作思索，他不可能再去换一个仪器才继续行动。一是时间成本太高，二是……他的贡献点已经花光了，那就只有冒着危险直截了当的动手了。继续跟着，再往前到荒郊野岭附近，咱们就动手。招风无奈叹口气，还是走到了这一步。在龙国，有头护国神兽，具有感应天地的能力。兽神会组织经过改造的御兽师动手时，会有特殊气息暴露。黑衣人就被改造过，而只要在龙国范围内，那头神兽都能在一瞬间定位到气息爆发地点。黑衣人拍拍招风的肩膀。我也看了直播，你大概率不是一天的对手，但他也要拼尽全力才能打败你。下车后，你先去挑衅一天，你有三只御兽，而他只靠猴子不可能赢你，你
，等他召唤目标御兽，我就会立马实施抓捕。按照历史经验，龙爪那群人至少要十秒才能赶过来。我会带上你，立马逃遁。放心，我有八成以上的把握能逃脱。到这时候，招风自然知道自己不可能临阵脱逃。如果他敢这么做，没等到龙爪来杀他，老大就先把他给杀了。只能硬着头皮点头。好的。车子又开了一段时间，从周围还有一些村落。已经变成了公路旁，只有山水。动手的时机到了，招风停车，召唤出自己的御兽。他的御兽都是水属性，分别是一只直径两米的大乌龟，一个蓝色的光球，还有一条水蛇。其中大乌龟和光球是钻石初级，而水蛇因为刚被契约没多久，只是黄金初级。轰！在招风的指示下，大乌龟凝聚能量，朝着前面的车就是一发水弹。砰！车子受到撞击，后半部分凹进去一个大洞。大圣及时反应过来，用力朝着水弹一挥，将水弹打散。两人下车看究竟是怎么回事，然后就看到在后面有一个脸很尖的男子，正面露凶光盯着他俩。在男子身后是一辆小轿车，似乎还有一人坐在车里。第142章融合技，又是兽神会大圣的全力一击。周元很生气，他明明稳稳当当在开车，莫名其妙就遭到攻击。如果不是大圣反应快，后果简直不堪设想。指着招风质问道：“你什么意思？”啊？招风没理会周元，而是看向一天。一天是吧？老子看你不爽很久了。今天我是来挑战你的。原来是冲着一天来的。周元这时候才发现，在招风身旁有三只御兽，也就是说他是钻石级御兽师，自己一个白银级的菜鸡绝对不是对手。条件反射退了两步，一天皱眉：“如果只是挑战的话，怎么会开头做出那么危险的举动？不对劲。”大圣龇牙咧嘴，直接召唤出如意棒，指着招风。他也很愤怒。招风轻笑两声：“今天你打也得打，不打也得打。快把你的另一只御兽也召唤出来吧。光凭一只如意神猴，恐怕不是我的对手。”一天道：“那要打了才知道。”他拍拍大圣的肩膀，大圣立马一个跳跃就冲向招风。天哥，真的不让赤灵也参战吗？周元有些担忧的声音从后面传来。他也不知道，不是一天不想召唤。是赤灵根本不在御兽空间，周元对一天的实力还是很信任的。之前杜家靖就有战胜钻石的壮举，而一天能够碾压杜家靖，就等于他比一些钻石是要强的。问题是，人家三只，你这边就一只，太吃亏了吧？一天淡定道：“相信大圣吧。”比起在秘境里，大圣的如意棒又提升了一个等级。每次熟练度的提升，对御兽的实力来说都是一次质变。一天之前还想着要到哪里找个对手，让大圣测试一下。这不就来了吗？招风眼中露出一丝轻蔑，真不知道该说你是自信还是自负。他的三只御兽，坦白说，一对一都不会是大圣的对手。但三只御兽都是水属性，能够配合使用技能，足以达到一加一加一大于三的效果。使用融合技，招风一挥手，一龟、一光团、一蛇，三只御兽同时爆发强烈的气势，三道蓝色的能量汇聚在一起，散发出令人心悸的气息。轰！一道水龙凭空诞生，朝着大圣轰击而去。既然你不愿意召唤另一只御兽，那我就先干掉你的猴子。车里的黑衣人点点头，不错。凭借这一招融合技，招风即使是在钻石级别，也算是最强的一批御兽师之一了。按照大圣在秘境里表现出的战斗力，绝对不可能接下。卧槽！融合技！周元惊呼一声，顿感头皮发麻。融合技，顾名思义，就是将几个不同的技能融合在一起。形成新的技能，但融合可不是瞎融合，每个技能的能量波动、频率、性质等等都是不一样的，必须要经过科学的设计、长久的磨合训练，才有可能能做到。至少在周元所在的御兽学院里，暂时一个能做到融合的都没有。按照老师的说法，谁掌握了融合技，谁就有了越级战斗的本钱。对面本来就是钻石，而一天只是个黄金，这还怎么打？他之前对一天的信心直接没了。大圣现在身上的压力很大。他感觉整块天空都在塌陷，似乎要压垮他。攻击已经越来越近，耳边是惊涛骇浪在炸响。这时，一道金芒闪耀，大圣猛地睁开眼睛，他能感应到对面这一击不是单纯的切磋，而是想要他的命。哦，我的命才不给你！大圣直接用出全力，那蓄势待发已久的力量在如意棒上孕育。伺机待发这个技能并没有消失，而是一直隐藏在火眼金睛之下。大圣已经很久。都没有使出过这个能力，嗡、哦！两只手握棍
，朝着即将到来的水龙狠狠挥去，方圆百米的空气都跟着震动起来。积蓄到极点的蓄力，加上刚刚突破的精通的如意棒，这还没完，大圣还使出了火眼金睛的勘破能力，找到融合技能最脆弱的一点。轰！水龙和棍子冲撞在一起，发出惊天轰鸣声，好厉害！周元嘴巴张大，心里全是对大圣的敬佩。如果是他，早就在水龙还没到达前。就被压力给压垮，大圣能接下来吗？轰隆隆，天空分成了金色和蓝色，正在互相侵略。咦，黑衣人身体猛地一直，怎么可能？这是黄金级能发挥出的能力。虽然看起来两者平分秋色，但他已经感应到水龙的败局。正如他所料，下一刻，轰的一声，水龙被打爆，散成水洒落在地面。是大圣赢了。什么？招风不可质疑，直接呆滞住。眼前发生的一切完全超出了他的想象。他知道如意神猴很牛逼，但再怎么说也是潜力为钻石的御兽，而他的三只御兽同样潜力都是钻石，凭什么同样潜力下低等级、数量少的那一方反而更强？不对劲，这猴子很不对劲！轰！正当他还没反应过来时，占据优势的大圣直接朝着远处的光团挥棍，如意棒瞬间延伸超过三十米，一棍就将光团打成光点。招风木字欲裂，同时一口鲜血猛地喷出。还没完，解决了光团，大圣又将棍子伸向水蛇，同样是轻松打爆。三达义他们都不是自己对手，更何况单挑。如意棒实在是太好用了，延伸的速度快到离谱，长三十米也只是一瞬间的事。所以，当对手看到有一定距离的大圣时，会很容易就产生误判。只剩下一只龟，龟将头伸进龟壳，大圣朝着洞口就是一戳，也爆了。招风无力坐倒在地，因为组织设定的诅咒，他知道他也要没了。按照惯例，说出临终遗言：半年后，邪神必将降临雾山市。说完，莫等诅咒彻底生效，为了不受苦，自知不可能活下去的他，干脆掏出一把刀了结了自己。一天，到现在，他才确认了招风的身份，原来受神会的呀。不过，你们的遗言能不能统一一下？上次说三个月，这次怎么变成半年了？第143章，黑衣人恐怖的压迫力，弓弦出手，来自龙爪的招揽。事情的发展极大出乎了黑衣人的预料。他在制定计划之初，完全没想过招风连逼出赤灵都做不到。招风的牺牲是毫无意义的，唯一的作用可能是让他见识到一天的真正实力。但一天实力在同级别中再强，距离他也差了十万八千里。现在留在他面前就一个问题：要不要出手？御兽还在御兽空间。如果这时候杀掉御兽师，御兽并不会马上出现，而是要等大约一分钟。御兽空间和现实空间融化，才会被弹出。一分钟足够龙爪那群牛皮糖粘住他了，所以他就算动手的话，也不能直接杀一天，而是要逼他召唤赤灵，再强行带走。肯定是要比之前的方案更费时间的，风险程度再一次提升。本来八成的逃离把握，直接变成五成不到。罢了，速战速决。黑衣人咬咬牙，还是决定动手。他为了抓捕赤灵，已经付出了太多，怎么可能放弃？黑衣人走下车，恶狠狠盯着一天，一瞬间，一天便被一股不祥的感觉给包裹住。黑衣人全身被包裹得很紧实，只露出一对眼睛在外面。一天发现，黑衣人的瞳孔居然是竖起来的，就和蛇一样，身体本能发出警告，让他逃跑，但因为被黑衣人的气息锁定，根本动弹不了。在他旁边，周元也被气息波及，直接坐倒在地，大口大口喘着粗气。反派死于话多，这个道理黑衣人知道，所以他选择直接动手，将那猴子先打死。不信一天能不召唤赤灵。轰！黑衣人往前踏了一步，气势轰然爆发，上半身的衣服炸开，露出他真实的模样。一天和大圣都顿感头皮发麻，这真的是人类吗？只见黑衣人的皮肤和蛇一样光滑，布满了密密麻麻的鳞甲，每块鳞甲的最中心还有一个小黑点。有密集恐惧症的周元已经开始头晕想吐了。他的嘴也不是正常人的嘴，可以清晰看到四颗拇指长的尖牙。黑衣人没有召唤御兽，而是对着大圣一抬手，落下时一道碧绿色的斩击射出。去死吧，大圣！一天考虑时间，龙爪的福利待遇真好。果然如此。周元点点头，他猜对了，好奇道：“龚老师，咱龙国有几个特殊部队啊？有龙爪，是不是还有龙眼、龙尾巴什么的？”虽然他注定要被清除记忆，但起码在现在。他可以满足自己的求知欲，宫玄还真回答他了。没错，你猜对了，我们不止一个特殊部队
，每个部队都有各自负责的领域。顿了顿，还有，请称呼我为小公。周元挑挑眉，公玄似乎格外在乎自己的年龄呢，追问道：“那小公，你观察的咋样了？天哥可以进入龙爪吗？”公玄道：“还不错，各方面都有些超乎我对他的预期。”周元握拳，太好了。一想到一天未来有可能变得和宫玄一样强大，就忍不住替他开心。嗨嗨，一天盯着宫玄，小公，我想问一下，我可以选择不加入龙爪吗？一天并不是要直接拒绝，而是他觉得自己应该再多收集一些信息，再做决定。说起来，宫玄算自己的救命恩人，如果他要强迫自己加入，那自己是会同意的。宫玄笑道：“当然可以，我们组织不会强迫任何人加入。不过，如果你选择拒绝的话，我也会清除掉你的记忆。”一天道，可以给我一些关于龙爪的资料吗？可以。宫玄拿起手机，点了几下，已经发你邮箱了。我有多久的思考时间？一天吧。对了，你不是在寻找一些材料吗？我可以负责的告诉你，有些材料是不会进入市场，也不会对普通人展示的，而只有进入龙爪或者类似的组织，你才有可能能接触到。这些材料再有钱也买不到哦。一天，他倒没有吃惊，之前就已经对此有了一些猜测。行了，我要先离开了，一天后再见吧。你可以想想还有什么想知道的，到时候可以问我。记住，不要有任何的泄密行为。宫玄潇洒挥挥手，先是将手靠近周元，不知道通过什么方法让他晕厥过去，然后便带着黑衣人消失在空气中。一天还没来得及再说声感谢，面前便只剩下空气，有些惊讶，完全看不懂是怎么离开的呀、啊。周元昏过去了，不知道需要多久才能醒，而自己又不会开车，只能等他。和大圣一起将车子抬到公路外，将周元放在驾驶位上。一天开始翻看公玄给的资料，和他预想的不同，龙爪成员大部分时间还挺悠闲的，每年至少需要完成一个任务，完成后就可以休息，当然也可以选择继续做其他任务。完成任务可以获得贡献点，这个和研究院职业之家类似，贡献点可以兑换国库的资源，也可以拿来发布任务，让其他龙组成员帮自己做事。还有一种特殊情况。当龙国遇到危险时，可以发布强制征兆任务。符合征兆要求的龙爪成员必须无条件参加。以上就是龙爪要承担的责任。一天继续往下看，到了他最感兴趣的部分——福利待遇。只要是进入龙爪的成员，可以免费获得一只当前契约潜力最高的御兽。这句话有点绕，翻译过来就是：如果一个御兽师手底下御兽最高潜力是钻石，那他就能免费获得一只钻石潜力的御兽。一天忍不住瞪大眼，卧槽！那我岂不是能再要一只王兽潜力的御兽？大圣已经快要具备出神入化酿酒等级，将开始稳定提升。可以预料到，不用太久就能到钻石，到时候自己就又能契约新御兽了。进入龙爪后，还能享受许多不对外开放的特殊设施。按上面所说，全世界最先进的研究成果，龙爪成员都能优先使用。还有，龙爪成员的家属可以享受优先避难权。这个意思就是，如果有危险降临，龙爪成员的家属会更安全。坦白说，这一点很打动一天。虽然王林说兽神会降临的概率很小，但概率小不代表没有。万一呢？相比于上面这些，每年上百万的工资则显得那么普通，真令人心动啊！很显然，钻石不是终点，甚至可能王级也不是。一天想继续培育御兽的话，未来绝对会碰到材料上的阻碍，也不用怎么纠结。一天觉得自己已经有了答案。过了快半个小时，周元才悠悠转醒，侧过头。是一天微笑的脸，周元有些懵逼，我咋睡过去了？一天解释道：“你忘了吗？你刚开车没多久，就说自己特别累，后来开着开着就睡着了。”周元，卧槽，听起来好离谱啊！他怎么不记得自己说过这话？但看一天一副真诚的样子，又不像是在骗人。周元先是用镜子照了照自己，又摸了摸浑身上下，再感受了一下，没有任何痛觉，应该不是。看来真是自己疲劳驾驶了。为了避免发生事故，一天将车搬到公路外，现在又要搬回去。周元自然发现车后面被砸出的大洞，指着洞问一天道：“天哥，这又是咋回事？”一天沉默了好几秒，才道：“是陨石砸出来的，很巧吧？倒是忘了这一茬了。总不可能说经历过一场战斗啊？附近没有山，说山体滑坡也不合适。”周元，你觉得我信吗？追问道：“那陨石哪里去了？”一天道：“被人买走了。”说拿去做研究，一边说一边拿出手机给周元转账。诺、no, ，他让我转给你的，这是一百 W。周元，他的车都不值一百 W， 莫名有些惊喜呢。总之，周元信了。
。两人继续进发，四个小时后，毫无波澜的到了雾山市。一天戴好口罩和帽子，打个车回家。而周元则是找附近的修车行去修车了。人怕出名，猪怕壮，一天很庆幸自己做好了完全的准备，随处都可以听到关于自己的讨论。如果被认出来，那后果简直是不堪设想。第145章，坏消息，要完成任务，好消息。任务是调查三王秘境。小天一天刚下车，就听到有人在叫他。他除了眼睛，面部都是被包裹住的。就这样，居然还有人能够认出他，很离谱。回过头一看，原来是曾经的房东大叔。张叔，好久不见了。一天打招呼道：“之前家里穷，张叔见他们姐弟俩相依为命，所以房租好几年都没有涨过价，是个好人。”张叔很热情的冲过来和一天握手。哈哈，小天。我可太感谢你了，一天疑惑，张叔继续道：“你是不知道啊，你搬走后，你住过的房子简直成了咱雾山市的网红打卡地，有很多人不知道通过什么渠道找到我，出钱让我带他们到房子里，就为了拍一张照。我标一百块拍一次照，昨天一天就赚了小一万，一天，好家伙，还有个大老板想出五百 W 买我的房子，哼，我才不卖。张叔的房子是老房子了，二十年前摇号到的廉租房，自己住了十年。”满足购买条件就花了3 0 W 买下来。如果按照正常的市场价，现在只能卖到2 0 W 左右， 5 0 0 W 相当于翻了25倍。又和张叔聊了一会，两人便分开了。张叔继续他的赚钱大业去了。就两人闲聊，这会又来了好几十个订单。对于自己能给张叔的生活带来改变，也让一天有股成就感。回到家，叔父躺在沙发上，穆言忽然打来电话。一天有些疑惑，现在他不应该在秘境里训练赤灵吗？接通，可以明显听出穆言的声音有些沧桑。队长，我已经完成了你交代的任务。一天有些吃惊，问道：“怎么这么快啊？”“是啊，我也想问，怎么会这么快？”穆言情绪开始激动。世界上怎么会有悟性这么高的御兽呢？随后，从穆言的讲述中，一天知道了前因后果。昨天从西京市回来后，穆言先是好好休整了一晚，今天早上才带着赤灵进入三王秘境。他先是让赤灵和大圣一样。在不使用任何技能的情况下和秘境怪物战斗，得到赤灵的数据后，为他制定了一套完备的训练方案。在穆言的预期里，一共需要三天时间才能完成训练。结果赤灵悟性逆天，在刚拿到方案的情况下，只用了十分钟就达到了穆言制定的最终要求，然后穆言就崩溃了。他多年积攒的世界观直接崩了，塌了，崩塌了。一天则是对穆言表示了同情。赤灵是王兽潜力，悟性高一点，很合理是吧？半个小时后。赤灵终于回到一天身边，一见面就吵嚷着要和大圣战斗。一天当然不会允许。三点半，一影回到家，帮一天准备了一桌好菜。晚上，大圣的酿酒终于到达精通，因为早就准备好酒区，直接两级跳变成了出神入化。一天弄来一堆原材料，大圣美滋滋酿酒去了。睡觉前想起答应人家的三只石猴，于是从海量的信息中翻找出来雾山石猴饲养基地单负责人的信息，通了个电话。负责人邀请他明天下午去饲养基地，一天答应了。次日，一影上班去了。一天在家等待公玄到来。公玄是个守信用的人，说给一天时间，还真就给了一天时间。一分不多，一分不少。一天面前的空间产生扭曲，公玄卡点降临。考虑好了吗？一天点头。考虑好了，我愿意加入。很好，你未来必将为你今天的选择感到庆幸。一天面露期待。那福利上写的，进入龙爪给御兽，啥时候能给我？有现成的王级潜力御兽，当然要现成的。你可以先想好对这只御兽的具体要求，等你正式进入龙爪时，就会给你。一天，我不是已经进入了吗？公玄白了他一眼。你当龙爪这么好进啊？每个御兽师都需要完成一个考核任务，才能够成为正式成员。一天，好吧，果然不会这么简单。一天问道。那我的考核任务是什么？公玄变出一叠资料，交到一天手中。刚好，这是和你们雾山市有些关系。在雾山市外有一个秘境，名为三王秘境。秘境里有座山，叫做赤火山。有人上报信息，赤火山内部不知道发生了什么。现在只要有御兽师接近，山体就会暴动。所以我要你去调查赤火山究竟发生了什么，导致变成现在这样。宫玄没发现，一天的脸色极其古怪。继续讲，这任务的难度还是挺大的。三王秘境只允许最高黄金级御兽师进去，但按照我们检测到的赤火山能量波动，甚至快超出钻石的范围。所以，你去调查的时候要注意安全。时间嘛，就三个月以内吧。一天问道：“只需要知道原因就行吗？不需要解决赤火山的问题。”公玄道。
。对，在你调查到原因后，我们才好根据拿到的信息去制定下一步的动作。宫玄拍拍手，好啦，还有什么问题想问我吗？没有的话，我就要走了。一天拦住，嗨嗨两声才问道：“小宫，如果我能提前完成任务的话，会有额外的奖励吗？”噗嗤，宫玄忍不住笑出声，倒是有志向，我很欣赏你啊，一天小朋友。这样吧。如果你能在一个月内完成任务，我送你一支强化药剂。强化药剂是一种作用于御兽师的资源，能够大幅度提高御兽师的身体素质。一天好奇，御兽升级的时候，不是也会让我们的身体素质提高吗？宫玄解释，到了钻石级，御兽师便可以初步获得部分御兽的能力，但如果没有相对应的身体素质，强行催动能力只会让自己受伤。光靠御兽升级反馈的身体素质可远远不够。一支强化药剂。约等于御兽从黄金到钻石给御兽师的反馈。第146章，王级之上，通过考验。一天点点头，原来如此，好东西啊！他早就迫不及待想使用御兽的技能了。谁能拒绝强大的力量啊？又问道。那小宫，如果我能在一天内就完成任务呢？宫玄先是愣了一下，你小子倒是敢想。其实，在给一天发任务以前，就已经有好几批人进去调查过了，连靠近赤火山都做不到。但也有些收获，他们观测到了赤火山暴动的能量正在衰减。按照专家的估计，至少要二十天后才能初步进人。要找到原因，肯定是要上山的。一天想一天内完成调查，问题是现在根本就上不了山啊！反应过来后笑道：“你要是真能做到，我拿自己的贡献点给你买十支强化药剂。”一天道：“那多不好意思啊，小公，我已经完成任务了。”公玄，然后一天就讲出了之前赤灵在赤火山的经历。山体暴动，正是因为赤灵喝了山顶太多火属性灵液导致的。宫玄，你这样显得我很呆，你知道吗？一天见嗖嗖的声音从一旁传来，我是不是已经是正式队员了呀？御兽啥时候能到啊？还有药剂啥时候给我呀？用了好半天，宫玄才平复心情。他倒是知道，一天跟着慕言进入三王秘境去集训的事。但问题是，集训的地点不是在木林山吗？你没事瞎跑去赤火山干嘛？他现在相当后悔。为什么要把这个任务交给一天？可以说，一天绝对是有史以来最快完成任务的龙爪，完成的也太轻易了，完全没有起到考验的作用。但规则就是这样，难道他还能反悔不成？一天是他招揽的，自然以后是跟着他魂三组。反悔的话，族长的威严还要不要了？但宫玄忽然灵光一闪，要不我把一天的记忆给清除了，假装从来没有来过吧？不知为何，明明今日风和日丽。一天却猛地感到一阵寒意，似乎是被什么恐怖存在给盯上了一样。但寒意来得快，消失的也快。宫玄最终还是放弃了这个打算。丢失的记忆是存在被找到的可能性的，比如突破王级以上时，就能够感知到自己身体曾经发生过的痕迹。恭喜你，你通过了考验。宫玄指了指自己佩戴着的徽章，每个龙爪成员都有属于自己的徽章。徽章使用特殊材料，而且制作需要时间，预计半个月后能完成。我会在这段时间把你的信息录入龙爪，等你拿到徽章，就是正式成员了。本来宫玄是想着，等一天完成任务，徽章也肯定做好了。没想到他完成的这么快，徽章都还没来得及做。至于御兽，你可以思考一下，对于御兽的要求，给你一天时间，把要求发我邮箱，我让人去为你准备。药剂的话，我保证三天内送到你手上。对了，等你正式进去后，我们会有一个针对新人的训练营，你参加一下。一天点点头，好。还有什么问题吗？有，一天跟个好奇宝宝一样，抛出了一大堆问题。小公，我想知道御兽到底有几个境界？王兽就是终点吗？你是什么等级的御兽师？还有，你每次出现和离开的时候都是怎么做到的？是契约了空间属性的御兽吗？我还想知道兽神会的力量有多强。昨天那个黑衣人嘛，在兽神会处于什么位置？宫玄耐心一个个回答。王级之上是圣级，圣级之上是半神。半神之上是神兽，我现在是圣级御兽师。第二个问题，你猜的没错，所以我建议你契约第三只御兽的时候也考虑一下空间属性。别的不说，赶路一绝。至于兽神会的力量嘛，强到可能超出你的想象。昨天那人在兽神会，只能算是最外围的成员。哦，他是个王级御兽师。兽神会那帮人有一种恶心的技术，可以将御兽和人类进行生物融合，所以你能看到他身上带有蛇的特征。宫玄走了，留下震撼莫名的一天。原来。钻石之上还有四个等级，按宫玄所说，这四个等级每个等级都会获得一个契约位，算上幼年到钻石五个等级，一
一共九个等级，可以契约七只御兽。这才是真实的世界吗？一天的实力膨胀得很快，蓝莓有时候有些飘飘然，但他现在才知道，原来自己依旧是那么弱小。不说别的，就兽神会一个边边角角的小人物就能够轻松碾压他，但一天也不会因为妄自菲薄。他有挂，成长速度快到离谱。他相信，只要给他时间，他一定会站在世界之巅。心里多了一丝危机感。因为赤灵，他已经得罪兽神会了，要快点变强啊！一天又想起赤灵数据面板中的“封印”二字，不由有些好奇：赤灵极有可能原本潜力在王兽以上啊！圣兽、半神兽、神兽，听起来真威风啊！哎，话说，我把大圣培育到极点，能成为神兽吗？应该可以的吧？碎碎念了一会，一天决定先不去想那些距离自己太遥远的事，路要一步一步走。今天和石猴基地负责人约定的是下午两点。还有几个小时的时间，一天也没闲着。他开始给宫玄编辑邮件。第三只御兽要个哪种的呢？首先，空间属性是必须要的，这样以后我也可以来去无踪了。想去哪里，直接空间传送就行。现在一天有的两只御兽里，大圣主打单体爆发，赤灵鲸鱼群体攻击，有这两个大输出，所以第三只御兽可以选择一只功能型比较强的。这是一天之前就规划过的。辅助类御兽也分了很多种，有治疗的，有加 buff 的。还有各种特殊能力的，就暂定空间加辅助吧。不知道会不会给个列表让自己挑选。至于具体的种族，一天倒是无所谓。编辑完成，发送。第147章：参观饲养基地。大圣和赤灵的融合技能。下午，一天到达石猴饲养基地的时候，都懵了。只见好几千只石猴排着整齐的队列，在一个强壮大汉的带领下，正在练习棍法。一天一眼就看出来是八方棍。负责人解释道。所有人都看到了石猴的潜力，如果现在还只是把它当做酿酒工具，实在是太浪费了。所以，不光是他们基地，龙国范围内所有石猴饲养基地都会让石猴从小开始练习八方棍。石猴向外输出的渠道一共有两个，第一就是和官方合作，供每年的新御兽师免费契约，这一部分石猴官方会给我们补贴，起码让我们不会亏本。还有一个渠道就是服务单个御兽师，也就是散卖。负责人有些崇拜地看向一天。我已经在这个饲养基地工作了超过三十年，对石猴这个种族感情很深厚。大多数御兽师契约的时候表情都是无奈的，但现在不一样了，石猴忽然成了炙手可热的存在。哈，最近我的电话都快被打爆，全都是问能不能托关系卖石猴。这一切都是多亏了易老师啊！能感觉到负责人是真的在为石猴高兴。一天点点头，心情也变得愉快起来。这次邀请一天来，主要是想让他成为饲养基地的代言人。还有想让大圣能够担任石猴们的教官。大圣毕竟是第一只将八方棍练到出神入化级别的石猴，肯定他独特的方法。一天通通拒绝了。现在他已经完全不缺钱，而且大圣的时间也很宝贵，要酿酒呢。负责人似乎早就知道这个结果，所以也没露出失望的表情。走的时候，一天问能不能买几只石猴，负责人痛快答应，倒是让一天觉得有点不好意思。现在几大饲养基地的背后老板都聚在一起讨论石猴的定价问题。还有扩大养殖规模的问题，在他们没有讨论出结果前，石猴是不对外售卖的。但易老师，您可不是外人，要我说，说您是石猴种族的再生父母都不为过。您想要的话，直接拿走就是，哪用给什么钱？一天肯定不愿意啊。最终，强制以之前市场价的十倍买走了三只石猴，离开基地，让周元过来拿。完成交接后，回家。距离城市交流正赛还有几天时间，一天打算让赤灵和大圣试一下。融合技能，招风给他的印象很深刻。如果将实力数据化，大圣的实力应该是十，而招风的御兽分别是二、二、一。他所有御兽加起来也只有大圣的一半。但当他使用融合技能的时候，三只御兽加起来的实力直接飙升到和大圣接近，差一点点就能赢过大圣，简直是恐怖如斯。自家两只御兽都是同级别中离谱的存在，如果他们能练出来融合技能，那又会离谱到什么程度？一天摩挲着下巴，也不知道能不能和最弱的王级御兽掰一下手腕。黑衣人第一次让一天有了无能为力的感觉，也让他对强大变得更加渴望。一天把正在酿酒的大圣，还有正在吃火属性矿石的赤灵叫到一起，然后心头默念：“系统，给我简化，我要生成大圣和赤灵融合技能的方案。”但系统没有回应。一天想了想，可能是自己的要求不够具体，于是更改要求道。我要生成火眼金睛加火翼的融合技能，还是不行。一天找周元要了一份资料，通常来说
，同属性的技能比较有可能搭配出融合技能。大圣就一个火眼金睛的技能是火属性，和赤灵一样，这都不行的话，一天就没有抱什么期待了。融合技能的要求真高啊，但还是抱着侥幸心理继续尝试。那火眼金睛加星火坠落，不行。那如意棒加火翼，不行。如意棒加星火坠落。满足简化方案生成条件：需求一，龙币5 0 0 W 已满足；需求二，大圣将如意棒交给赤灵24小时零二十四。024, 龙币的需求就跟没有一样，能用钱解决的问题，现在对一天来说都不是问题。他今天早上起床的时候，又看了一眼银行卡余额，很好，又多了不知道多少个亿。需求二也很好满足，照做就是。在一天的要求下，大圣念念不舍，召唤出如意棒。将它缩小到只有一根牙签的程度，交给赤灵。你一定要对他好啊！一天，他现在有些怀疑，大圣是不是偷偷跟着一影看偶像剧了？赤灵翻了个白眼，接过来，继续吞噬火属性资源去了。刚处理完融合技能的事，王林打来视频电话，接通还是群聊。莫言、程潇还有其他小伙伴都在。莫言的脸色有些不太好看，最先开口道：“这次正赛第一轮的规则出来了，正赛每一轮的规则都会变。”一共比三场，三局两胜，分别是两对二、四对四，还有四对四。选手不能重复出战。第一轮落败的队伍直接淘汰。听到规则，众人有些沉默。王林叹了口气。按照规则，如果没意外的话，咱们第一轮有些危险了。但顿了顿，又道：“不过，能够进正赛，还是以海选第一名进去。我们已经创造了历史。”吴宏宇声音有些沉闷：“是我们几个不够强，拖累队长他们了。雾山市能闯进正赛。”纯属意外，选手的水平差其他队伍好大一截。他们能打的一共就三个，一天确实强到离谱。甚至网上有人猜测他的实力能排进这一届选手的前五，但他再厉害，也最多只能帮队伍赢一局。莫言分析道：“四对四，我们可以直接放弃一局。如果想赢的话，最大的可能性就是一天参加两对二，我和程潇参加四对四。虽然是双拳对四手，但我们因为第一轮是第一，有优先挑选对手的权利。如果选靠后的队伍。”一天有 90% 能赢。第148章，我要一打四。陨石秘境，目标第一，药剂到了，张伟。但我和程潇，二打四只有 20% 的机会能赢。一天问道：“假如你们两对二，有多少把握能赢？”木言道：“ 8 0以上。”一天想了想道：“那我去参加四对四不就得了？”木言道：“我也想过这个可能性，获胜的概率更小了。其他人也是这么觉得的。”说是四对四，实际就是一打四。这可是聚集了全龙国西部年轻一代天才的比赛。这种一对多的情况，并不是简单的战斗力叠加就可以判断胜负。对面一共八只御兽，是可以配合起来的。御兽千奇百怪搭配在一起，往往会有各种奇妙的反应。最常见的多人团队赛配置中，就是近战主力输出，加上远程主力输出，加上 buff 位，加上控制类御兽，加上防御类御兽。怎么打？一天道，试试呗，不是也是输？就是输的姿势不同嘛，他的玩笑话让气氛稍微有些缓和。莫言还是继续劝阻，但被一天用队长威风给压制住了。我是队长，我说了算，好吧。其实莫言心里还是有一些期待的。按照数据分析，一天几乎不可能赢，但一天已经不止一次推翻了他的数据。万一这次又能创造一个奇迹呢？安排好战术后，王林又关心了大家几句。这次线上会议就结束了，同时。这次大赛的奖品也出来了，每个人都收到一份文档。虽然大多数人觉得奖品和自己没有任何关系，但还是忍不住梦想一下。一天一边喝着自己做的西瓜汁，一边翻看，金钱类还有积分奖励类的都可以跳过，越往上奖励就越好。让一天惊讶的是，排名前三的队伍居然奖品不是确定的资源，而是进入新开发秘境的机会。秘境这玩意每年都会新发现许多，但并不是发现了就能直接使用的，还要经过评估。和一定的改造，才能供御兽师进入。越是新开发的秘境，里面没被发现的资源也就越多。所以，作为排名前三的奖励还是很合理的。一共三个秘境吗？按规则所说，排名前三的队伍可以按照排名来挑选秘境进入。三个秘境分别被命名为陨石秘境、老宋秘境、宝刀秘境。因为第一个发现秘境的人拥有对秘境的命名权，所以时常可以看到奇怪的秘境名字，比如直接被三个姓王的人发现的三王秘境。不用想。第二个秘境就是被一个姓宋的人发现的，一看详细资料，果然如此。这个秘境里充斥着浓郁的木属性能量，而另外两个秘境——宝刀秘境和直接去过的战争空间有些类似。
，这里面主要是金属性，有很多刀形状的玉兽。最让一天感兴趣的是陨石秘境，这个秘境也是金属性的，而且介绍说里有很多陨石。赤灵的星火陨落技能现在卡在完美程度了，就是因为市场上根本就找不到那么多的陨铁。陨铁是陨石的提炼物，而且恰好这个秘境还是金属性，存在诞生灵性金属的可能性。大圣的如意棒也很需要灵性金属。好。就决定是你了，陨石秘境。那这次的目标就是拿到第一，然后进入陨石秘境，帮赤灵和大圣提升技能。不能拿到第一的话，兴许陨石秘境就会被其他队伍挑走。其实一天也不确定能不能拿到第一，问题不在于他，而是队伍。正赛一共有四轮，分别是三十二进十六、十六进八、八进四，以及最终的总决赛。他对自己倒是有信心，但是如果之后的规则还是和第一轮一样的话，而程潇和慕言又输了。那就没有办法了，哎，尽人事，听天命吧。这天晚上，一天正在陪影看电视，忽然听到有人敲门，去打开，是一个平头男子，脸上带着微笑，看起来很有亲和力。你好，是一天吗？对，我是，请问有什么事吗？那人伸出一只手，介绍一下我自己，我叫张伟，你未来的同事。一天眉毛微挑，未来的同事，龙爪的人吗？随后，张伟说出了他的来意，原来。他是来送东西，是一个保温箱。组长，让我把这个箱子给你。好的，多谢。一天看向箱子的眼神有些灼热，这里面应该就是宫玄说的强化药剂了吧？真是辛苦你专门跑一趟了。一天感谢道。张伟笑呵呵道：“举手之劳罢了，我用空间传送过来的，也就最开始定位费了点时间。”一天点点头。瞧瞧，空间传送果然是龙爪的标配。一天邀请张伟进房间，两人又闲聊了一阵。张伟是个很健谈的人，很容易就和一天聊到了一起。一天好奇道：“伟哥，问你件事，我有些好奇。咱们组长的岁数，一天是真的好奇。光从外表上看，宫玄其实和二十岁小姑娘差不多。但如果二十岁小姑娘能像她这么强，着实是离谱了一些。而且她又喜欢让人喊她小公。通常来说，只有上了年纪的人才会很在意这些问题。”听到这个问题，张伟忽然就紧张起来，先是左右环顾了一番，才伸出一根手指。一天疑惑，一根手指是什么意思？不会组长才十几岁吧？张伟用力摇头，凑到一天耳边道：“具体的我也不太知道，但是嘛，按照我和老同事聊天，听说组长一百年前就在龙爪了。”一天，卧槽，我听到了什么鬼东西？见一天一脸懵逼，张伟感叹道：“我第一次听到的时候，也是和你一样的反应，但我后来搜到的多方证据都表明，可能是真的。早就听说强大的御兽师能活得很久。”但也没想到会这么久，一百多岁的宫玄，可是一点衰老的痕迹都没有。一天眼神火热，俺也要活这么久。不光如此，他还想带着自己的亲人朋友都活久一些。不过这些都是后话。临走的时候，张伟拍拍一天的肩膀：“小伙子，我很看好你，真的，这不是恭维话。我能看到组长眼中对你的期待，这是我从来没有见过的。”第149章，我变强了。有人在质疑，送走了张伟。一天回到自己的房间，期待的打开保温箱，想测试一下强化药剂的作用。药剂装在试管里，看起来是透明状，每个试管上面都有唯一的编号。在箱子的一侧还有一个使用说明书，按上面所说，强化药剂具有衰减性，第一支效果是最好的，往后效果就会依次减弱，用完十支就会彻底失去作用。但这个衰减性是针对同一级别的药剂衰减，也就是说，其实强化药剂也是分等级的。如果以后我获得其他等级的药剂，还是可以继续使用。主要这说明书上也没说一天拿到的究竟是什么等级。不管了，先试一试吧。等下次见到宫玄的时候，可以问一下。用法很简单，喝下去就行。不过不能连续服用，需要间隔八小时以上。而且为了彻底被人体吸收，在喝下去后最好是保持高强度运动。说喝就喝，拿起一支，拔开盖子，咕嘟咕嘟，冰冰凉凉的，还有点甜，好喝。刚喝下去，一分钟不到，就有一股暖流从腹部滋生，迅速流到身体的每个末端。我感觉我充满了力量。一天甚至有种错觉，他能够一拳把自己打死。练起来，一天也不会别的，就深蹲、俯卧撑。这药效确实厉害。一天整整练了八个小时，从晚上练到早上，依旧是精神抖擞。一天变黑了，因为在他的身体表面结了一层薄薄的痂。剩下几天时间，除了少量的休息。基本上都是这样度过。时间来到交流赛的正赛这天，一天把十支药剂都用完了，效果很明显，撞了一小圈。
，掀开衣服，可以看到棱角分明的八块腹肌。轰！一天尝试用拳头砸地面，虽然很痛，但也把坚硬的地面砸出了一个小坑。不错，快赶上大圣白银时候的基础力量了。一天现在可是期待的很，现在身体素质已经具备，等大圣或者赤灵到钻石，自己就可以使用御兽的能力了。走出家门，戴上墨镜和帽子、口罩，一路狂奔向职业之家。他和队友们约好了在这里先会合，就算是一直保持全速奔跑，也感觉不到累呢。一天到的时候，人基本上已经到齐了，其他人还好，没什么反应。但是穆言一眼就看出一天的变化。我去，一天，你这几天干什么去了？怎么变化这么大？在收集到的数据里，一天的各项数据都比几天前高了好几倍。一天敷衍说自己在健身，然后就岔开话题。这次举办比赛的地点在山雾市唯一的体育馆。因为体育馆比较小，主办方考虑到卖票的因素，花费了很大代价，请了数十个钻石级御兽师，在几天时间内强行将面积扩大了十倍以上。邀请的解说依旧是上次那两个。没过几分钟，王林也到了，众人就在他的带领下往体育馆的方向走。还有一个多小时，就是开赛典礼和挑选对手，然后就会进行第一轮比赛。一路上，众人都能够明显感知到整个城市的变化，更有活力了，而且还多了很多外地口音的人。一看就是专门来看比赛的。王林拍拍一天的肩膀，笑道：“你算是拉动雾山市的经济发展了，大功臣啊！人一多，商业就会更发达，连摆摊的小贩都多了不少，每个人脸上都洋溢着笑容。原因很简单，赚钱了呀！还能听到很多关于关于比赛的讨论。老王，买到票了吗？当然，咱雾山市好不容易长一次脸，我卖房子也得买票去看啊。老陈，你呢？我就不去了。”估计咱雾山市第一轮就要被淘汰，没意思。老陈，我说你这思想境界不够高啊！就算被淘汰，那我们也是海选的第一名。这可能是我们有生之年唯一一次机会啊，能在家门口看比赛。一天队伍众人的脸都有些黑，一方面有些感动市民对他们的支持，但不被看好的滋味确实不好受。吴宏宇这些人都在心里默默发誓，等比赛结束，一定要把最大的精力投入到预售训练中。未来。他们也想为队伍撑起一片天，终于到了，一路上也被不少人认出来，被要了合影。这么大一队人，想不认出来都难。一天，刚进体育馆，一天就被不少人打招呼，他也一一回应。还眼看去，只能说，为了卖票，主办方确实是拼了。这体育馆原来一天来过，最多只能装三千人左右，现在直接扩张成了三 W 人。观众正在有序入场，距离典礼开始还剩下半小时不到，闲着也是闲着。一天刷起了很久没刷的手机，一看吓一跳，他的龙国新闻账号上已经有了5 0 0 W 粉丝，好家伙！后台私信直接让他见识了物种多样性，有寻求合作的，有想拜师的，还有想谈恋爱的，还有一些莫名其妙侮辱谩骂的。随便点开机条，一天我知道你的研究成果肯定是其他人帮你做的，你就是个被推上前台的小丑罢了。一天，你真有本事就直播做研究，给大家证明一下。一天眉头微皱，神经病啊！我做的就是我做的，凭什么要证明？直接拉黑就完事了。这种言论还不少，而且可以发现，质疑的人正在越来越多。时间流逝，所有的队伍都差不多到齐了，看向一天的眼神也是各式各样，有同情的，似乎是觉得他们第一轮就会被淘汰；有挑衅的，比如说江冲一行人；杜家靖似乎是觉得自己又站起来了，还专门跑到一天面前道：“一天，我承认。”我暂时不如你，但是这次比赛我会和我的队伍一起走得比你更远。一天，哦，杜家靖很气愤，他觉得自己被无视了。终于，庆典开始啦！因为是在雾山市举办，所以王林也要上去讲话，把这小老头快激动死了。按理说吧，王林也是见过大世面的人了，没想到腿居然还会发抖。经历了好几轮讲话，终于正式要开始了。第150章，一天一天。求求翻我的牌子吧！比赛开始，好，现在比赛正式开始。我是大家的老朋友谢志，大家好呀，我是苏暖暖。这次依旧是我和谢老师为大家解说这次比赛。苏暖暖问道：“谢老师，大家都知道，雾山市是海选的第一名，可以先挑选对手。那您觉得他们会选哪支队伍呢？”谢志道：“可以说，海选的时候，一天选手的表现绝对是最亮眼的一个。但雾山市的整体实力偏弱，如果我是他们。”我一定会选海纳士，苏暖暖又问道。那谢老师觉得，假如真是雾山市对上了海纳士，谁有更大赢的把握呢？
，谢志心里有些骂娘了。咋海选的时候没发现苏暖暖的话这么多呢？比赛开始前，主办方组建了专家团队，为各队伍都进行了一次评分。在满分100的情况下，海纳市以76分位列倒数第二，而倒数第一的雾山市只有45分，还差着及格老远呢。两个队伍的名次只差一名，但实力犹如云泥之别。雾山市这边能打的就三个，突出的就一个。不管怎么分配，这三人谢志都想不到他们要怎么才能赢，但还是保持着微笑道：“比赛还没开始，我也无法评估会战斗到什么程度，五五开吧。”一天是队长，当然由他上台指定对手。工作人员将话筒交给他，同时用手托着一个木盘，上面是记录剩余队伍名字的名牌。一天翻哪块牌子，对手就是哪个。一天，一天，他刚上台，整个体育馆便爆发天崩地裂般的欢呼。预计超过三分之一的票都卖给了雾山市自己人，这是他们的主场，当然要为一天撑腰，搞得一天都有些不好意思了。同时心里也有些感动，这种感动来自于被认同的感觉。一天将手放到木盘上，似乎在挑选对手，忽然听到从参赛选手所在的方位听到声音：“一天，我是苏湘市的，选我们吧；一天，我是莫西市，求求了，选我们啊；一天，别听他们的，我是海纳市的，我们最弱了。”选我们啊！你们可以打败我们的。不不不，我们库克市才是最弱的，谁都别和我们抢。一天，众人，往常这些队伍都是明争暗斗，试图通过各种方式去证明老子天下第一。这种争着当最弱的，还是第一次见到。有些来自这些城市的观众都默默地遮住了衣服上印的字，好丢人啊！但他们也能理解这些队伍的做法，赢得比赛才是最实际的东西。一天跳到哪个城市？哪个城市的队伍无异于中彩票啊！第一轮会淘汰16个队伍，剩下来的队伍就算第二轮就输，也有丰厚的奖励。谁不想要呢？海纳市的队长是个金发大眼的妹子，戴着圆形眼镜，叫做季九翠。她现在很紧张，双手合十祈祷：“选我们，选我们！”和雾山市对战，几乎是他们唯一能够进第二轮的机会了。最终，一天也没辜负他的期待。我选择海纳市，海纳市是众人商议出的结果。当一天挑选完毕，可以清晰听到一阵整齐的叹气声。唉，有人悲伤，就有人快乐。比如季九翠，她直接就开心的蹦了起来。不愧是我粉的偶像，真是英明的决定啊！没错，他也是一天5 0 0 W 小粉丝中的一员，而且他甚至还是一家军。按照流程，双方队员先到擂台上进行赛前握手。可以看到，每个海纳市的队员看一天的眼神都带着感激。一天很无语，心里默默道。等着，都给我等着！一天大大，比赛第一，友谊第二，我会放水，不让你们输的太难看的。一天呵呵，没事，有什么本事尽管来。这么萌的妹子，一拳下去一定哭得很惨吧？比赛开始了，几乎所有雾山市的队员们都憋了一口气，他们想要证明，他们拼了，我要爆发潜力，我要逆天。然后第一轮由吴宏宇带队的四对四，在一分钟内就被打得稀里哗啦。吴宏宇。很沮丧，在绝对实力面前，他在激昂的情绪也一点用都没有。上场的八人里，海纳是最弱的一个，也强出雾山是最强的一个，好大一截，太碾压了。对方只是发起了一轮攻击，就轻易冲破这边的防御，先是解决掉几个主力输出，紧接着迅速拿捏其余几个边边角角，好快呀、啊！在场不少雾山市的观众都忍不住叹气，差距太大了呀！但还是有人激昂为雾山队加油。我猜想的没有错。谢志的声音传来：“雾山市如果想赢的话，只能直接放弃一场四对四，然后让一天参加两对二。所以说，接下来第二局就尤为关键了。一天选手赢，比赛继续，雾山市还有一线生机。一天如果输了，那雾山市也就到此为止了。”然后，从现场观众到电视观众、直播观众，就看到了穆言和程潇上场。谢志，你们这样显得我很呆，知道吗？此刻。众人也明白了雾山市的布局，他们是想让一天一对四。网络上一大帮人嘲讽雾山的作战计划，这计划是哪个天才想出来的？其实差不多，反正都是输。按这计划，大概率还能赢一局，面子上好看一些，还不如让一天参加一对二呢。这不是必输无疑吗？哎，官方开的盘口，我压了五千海纳市赢，兄弟们觉得有问题吗？有问题，有大大的问题。哦，这位兄台有何高见？难度你觉得雾山市还有生机？不，我的意思是你压少了，一比一点零五的赔付，五千块就赚二百五十，有什么意思？我梭哈了，十 W， 
，真的没有铁子买巫山是赢吗？一比二十的赔率哦，你去买吧，我敬你是条汉子。我是巫山市的，我买了。这二 W 快就是我对城市的热爱。第151章，一天上场，坚持十秒钟。第二场由慕言和程潇对战海纳市的两个御兽师。按照谢志的解说，其实双方实力差不多，可能巫山市这边略高一些，会是一场势均力敌的比赛。但出乎众人意料的是。比赛刚开始两分钟，慕言就指挥着四只御兽步步为营，轻松碾压了对方。慕言的能力在团战中发挥到了极限。按理说，黄金级御兽战斗的时候，因为速度很快，所以御兽师几乎插不上手。但慕言不一样，他的大脑就是最精密的计算机，眼睛自带慢速播放功能，在基于收集到对面御兽的信息，硬是把一场拉扯局打成了碾压局。慕言，雾山市的观众们那是相当激动。这场赢得实在是太漂亮了，其他城市的有些观众则是偷偷翻了个白眼，才赢了一场，好像是晋级了一样。到一天上场了，还没开打，全场的气氛就再次迎来一次高潮，整个体育馆都被呐喊声环绕。海纳市的副队长周洋有些无奈，看向季九翠：“一天的人气是真的旺，主场作战也太爽了吧！”季九翠笑笑：“不慌，我们用实力让这些人闭嘴。”又看向队友们，伸出一根手指道：“一分钟。”能做到吗？三个队友齐齐点头，能。开玩笑，对面就一个一天能打。要是他们一分钟都解决不了战斗，干脆找面墙撞死算了。季九翠很满意众人的斗志。按照计划，我们四个人先集中力量，淘汰掉一天。另一边，一天也在安排战术。兄弟们，帮我拖延十秒钟，能做到吗？三个队友有些奇怪，但都点头同意。这是想憋大招？总之，一天说啥，他们就做啥就是。裁判是个钻石级别的强者，他朗声对双方道：“都准备好了吗？”一天和季九翠同时回应：“准备好了。”那在我倒数五个数之后，比赛就正式开始。双方各自召唤出御兽，海纳士一方，八只御兽按照二、三、三站成前中后三排，前方两只防御御兽，中间三只输出，后面三只辅助。一天一方，大圣和赤灵战在最后，其余御兽排成一排站在前方，准备拖延时间。海纳市这边就是很正常的站位，一天这边则是让观众们看不懂了。一天的御兽应该是主力输出吧？怎么都站在最后排？这个站位没见过呀！听说雾山市是几十年第一次进入正赛，他们是不是不会团战站位啊？没吃过猪肉，也该见过猪跑吧？谢志的声音传来：“一天选手还真是每次都能出乎大家的意料啊！”我猜测，一天是在准备大招，而其余队员则是负责拖延。谢志毕竟经验丰富。一看就看透了一天的意图，不少人都点点头，有可能。不过有什么大招能够同时击败八只御兽啊？还是在对面有两只御兽专门负责防御的情况下？说定了，绝大部分人都觉得雾山市必输无疑，哪怕是雾山市自己人也这么觉得。不过还是有少数人觉得一天能够创造奇迹，比如现在正在现场观战的宋清航。哼，我曾经的宿命之敌，我期待你能给我更多的惊喜。宋清航发现了。每次他觉得一天不行的时候，结果都被打脸了。这家伙最擅长的就是创造奇迹了呀！一旁的宋元嘴角微微抽搐，还曾经的宿命之敌呢？你看人家搭理过你吗？裁判的倒计时仍在继续，终于到了开始的那一刻。海纳市的一帮御兽瞬间弹射起步，整整齐齐压过来。可以看到，每只御兽都在酝酿自己独特的能量。守住，坚持十秒。雾山市这边御兽们团在一起。等待攻击到来，大圣召唤出如意棒，直直立起，瞬间延伸超过二十米。赤灵飞到如意棒的最顶端，直接使用星火坠落，召唤出漫天星火。星火们正向着如意棒靠拢。几天以前，融合技就完成了，但是一直没有实验的机会，这不，机会就来了吗？当然，一天不敢让两只御兽全力以赴。虽然说每只御兽身上都佩戴了防护设备，能在检测到御兽快不行的时候弹出保护罩。但万一罩子不给力怎么办？所以他让大圣和赤灵都将技能压制在精通程度，这样应该不会出事的吧？也正是由于压制了技能，才需要十秒时间来准备。如果让两只御兽放开使用，只需要大概三秒。可以看到，金色的棒子从上到下正逐渐蒙上一层火焰。技能还没彻底完成，就有恐怖的气势溢出，尤其是擂台上的几人，感受最是明显。好可怕的能量波动！季九翠眉头微皱，融合技能吗？不愧是一天，如果是单挑，我不如你。可惜这是团战。
。副队长周扬拍了拍季九翠的肩膀，应付得来。他正是那两只防御御兽的拥有者。他的御兽有一个技能，能够连接最多十只御兽，共同分担攻击。也就是说，大圣和赤灵的融合技会被整个团队一起分担，而且还是在经过防御力增强 buff 的情况下。大家都是黄金级，用投降也不可能破防嘛。季九翠点点头，还是道：“尽快解决战斗。”以免生出意外，众人点头，双方的御兽接触到一起，战斗直接爆发。一天这边，因为所有人的目标都是拖延时间，根本就不会主动发起攻击，全部精力都在缠斗和防守上，居然让场面看起来有些焦灼。季九翠当机立断，直接攻击一天。一直缠绕着雷电的蜻蜓立马射出一道雷光，越过雾山市一行人。但就在雷光快接触到大圣时，雾山市这边一只穿山甲直接团成一团。挡在大圣之前，呲呲呲！穿山甲厚厚的铠甲直接出现好几个血洞，但终究还是挡住了。雷蜻蜓的那一棍的风采，不知为何，季九翠的右眼皮跳了跳，心头出现不好的预感。可以明显感知到，大圣的气势正在变得越来越恐怖。一咬牙，先全力解决其他人。小马使用潜能爆发。平时季九翠可能看起来萌萌哒的，但只有熟悉他的人才知道，一旦进入战斗状态，他就跟换了个人一样。御姐气场全开，是小马有一只辅助御兽，有个技能可以短暂提升御兽的全体属性，但并不是没有代价。这技能会让御兽在十分钟后陷入长达一天的虚弱期，这也是海纳士的底牌之一。咻咻咻，一道红色的光从最后面一只看起来有些像权杖的御兽身体发射，没入海纳士其余御兽的身体。可以看到，御兽们的眼睛一下就变得通红，整体气势暴涨。本来雾山市一行人就不是对手。对面一个爆发，直接将整个队伍冲垮。砰砰砰！一只只御兽身上接连出现黄色的保护罩，然后被弹出擂台。队长，我们尽力了。三个御兽师有些自责。一天笑道：“做得很好，已经十秒了。”这时，扫清了障碍的海纳士就只剩下了一个目标。轰隆隆，八只御兽的力量汇聚在一起，朝着大圣汹涌而来。有雷电，有火花，有水龙弹，好几种颜色将大半个擂台充斥。结束了，季九翠面露期待。他已经看到大圣和赤灵被弹出擂台的场景，其余几个海纳士的队员们也松了口气。我们话放在这里了，黄金级不可能有御兽能接下这么恐怖的攻击。谢志叹了一口气，似乎是在为一天惋惜。旁边的苏暖暖则是一脸不忿，偷偷想到：你们人多欺负人少，算什么本事？当然，作为解说要公正，这话可不能说。不少现场的观众都忍不住用手挡住了眼睛。一天是他们心中的英雄，没有人想看到英雄被打败。慕言的脸色有些苍白，庞大的数据流让他知道这道攻击有多恐怕。假如按照他原本的计划，他和程潇一起上，输定了。但这是一天，一天，你能够再次超越我的数据吗？慕言如此想到，他的指节被捏得发白，咔咔作响。一旁的程潇很意外看着慕言，慕言眼光的光芒还没散去，难道他还对一天抱有信心吗？那道能量已经越来越近，留给大圣的只剩下一个小角落。当技能完全融合在一起的时候，如意棒反而变短了，只剩下不到两米。这是能量压缩收敛到极致后的表现。可以看到，在棍上有一道道火纹，雕刻出一只神俊的大鸟，正是赤灵放大后的模样。来了，海纳式的攻击，距离大圣只剩下一米之遥。大圣的猴毛都在飓风肆虐下拼命往后面钻。就是现在，攻击！大圣只用了一只手，看似轻易的往前方一挥，立马就有金色和红色交杂在一起的罡风狂暴而出。轰！只一瞬间，金色和红色就将海纳式的能量冲散，紧接着填满整个擂台。呲呲砰！对面的八只御兽同时倒飞而出，锋锐的金芒加入灼热的火光，让他们的身体上出现一道道划痕，以及一团团黑色的痂。怎么可能？海纳式所有人都懵了，这是何等汹涌恐怖的一招！紧接着就看到所有御兽身上齐齐出现保护罩，被弹出擂台。轰隆隆，大圣和赤灵的这一招还没完，但再继续往前就要冲到观众席了，只能引导着能量往天空飞。现场就跟按下了暂停键一样，整个鸦雀无声，只剩下能量划破空气，远去的轰鸣声。很显然，一天赢了。为什么啊？凭什么啊？这踏马是黄金级御兽该拥有的力量吗？在场的人有一个算一个。都可以负责任地说，从来没见过这么离谱的黄金级。除了少数几个人
，大多数人根本没想过一天能反杀的情况。他们唯一会思考的就是雾山市能坚持多久时间。就算是那少数几个对一天还抱有希望的，比如宋清航，比如慕言，也是被这一招给吓到了。多么威风霸气啊！可以预想到，大圣这一刻挥棒的英姿会刻在很多人脑子里很久很久。经过长达一分钟的沉默后。现场轰然爆发，比之前所有都要热烈的欢呼。赢了，我们赢了！不少巫山市居民都激动的热泪盈眶。杜家靖双手抓着头发，强烈的撕痛感让他知道这一切都是真的。一天上次和我战斗时，连一半实力都没用出来吧？作为大赛唯二二十岁以下的天才选手，他虽然知道自己不如一天，但一直觉得差距不算太大，努努力能追上。但现在心态崩了，这还追个屁啊！怕是等自己钻石了，也打不过黄金级的一天。一旁，江冲狠狠呼出一口气，可以发现他的双手有些颤抖。他怕了，这是他第一次从同龄人身上收获这种情绪，但怕的同时又超级期待。他想和一天酣畅淋漓战上一场，论破坏力，他不如一天。但战斗不止，看的谁力量更强。海纳市的几个人都快疯了，明明胜利近在咫尺，结果只一瞬间就来了个惊天反转，他们的心情一下就从天堂掉到地狱。众所周知，融合技能要比普通技能强很多，但强也要有个限度吧。我们这边可是八只御兽啊，你一招就给打没了，你觉得这合理吗？周阳抽了自己两巴掌，早知道就不该放大话说，能接住。随即，他看向季九翠的眼睛，看到的是深深的绝望。是啊，这种怪物一般的对手，连让人追赶的心思都不敢有的对手，是应该输的吧？其实，这场战斗，海纳市这边存在着失误。比如季九翠，如果在战斗刚开始就让御兽们潜力爆发，那就可以在十秒内结束战斗，大圣就来不及准备好攻击。但现实没有那么多如果。想起自己比赛开始前说的要一分钟之内结束战斗，季九翠只感觉有些脸红。不过似乎确实是一分钟之内结束的，不过对象搞错了。与此同时，网络上也是炸开锅。卧槽！除了卧槽，我已经不知道说啥了。等等，我激动个毛啊！我买了巫山是书啊，第153章完胜。第二轮的规则，车轮战，网络上嗷嚎一片。谁能想到会是这个结果呀？从始至终，几乎没有人觉得巫山是能够翻盘。买海那是赢，不是稳赚不赔的买卖吗？赌狗不得好死啊！妈了，人都妈了，全部身家，啪，没了。呜、哦，主办方，我叫你一声爸爸，能把我的钱还给我吗？我好后悔啊，我应该相信一天的。他能把雾山市带到海选第一，怎么就不可能带雾山市通过正赛第一轮呢？兄弟，别马后炮了。有人悲愤欲绝，那就有人高兴。还是有很少一部分人买了一天赢的。我说我根本没想过一天会赢，买它纯粹是因为手滑了。你们会信吗？哈哈哈哈，老子就说嘛，富贵险中求，我悟了呀。嗨嗨，我是在为情怀买单，真是意外之喜啊。这下好了，本来还差几十万，这下买如意神猴进化路径的钱直接凑齐了。回到现场，谢志的声音有些颤抖。一天选手又给了我们一个好大的惊喜啊！他可是专业主持，轻易不会震惊。但实在是忍不住啊！精彩绝伦！苏暖暖微笑着在一旁附和。看到一天赢了，他心情跟着好起来。作为知名主播，他也是有自己的一票粉丝的，但同时他也是别人的粉丝。就在上次一天拿海选第一的时候，他就偷偷用小号加入了一家军。按照规则，双方队员再次上场，依次握手。恭喜你们了，季九翠挤出一个微笑。一天拱拱手，承让了，你们也很厉害，只差一点点输的就是我们了。季九翠呵呵一声，男人的话不能信啊！他在比赛的时候一直有偷偷关注一天的表情，全程都保持着自信和淡定，哪怕是八只御兽的攻击轰过去，他却连眉毛都不挑一下。就算海纳是在十秒内解决了其他人，真的就能赢吗？输了就是输了。季九翠释怀的吐出一口气。认真看向一天，一天，你能告诉我，你那招叫什么名字吗？名字？一天愣了愣，才想到自己似乎还没取呢。面对询问，只能硬着头皮道：“叫做大圣和赤灵的第一融合技能。”季九翠，很好，很合理。话锋一转，事已至此，一天大佬能给我签个名吗？季九翠不知道从哪里掏出一支笔，还有一套白衬衫。一天点头，小事一桩。其余海纳市的队员们。你看看我，我看看你，队长都要签名去了，我们还装个啥？兄弟们上！慕言和程潇对视一眼，纷纷叹了口气。
，又被带飞了呀！一天，这家伙越来越不当人了。程潇摇头，签完名，握完手，下场的时候，观众们又是一阵欢呼，因为战斗让擂台遭到了破坏。主办方邀请的专业预售师正让土属性预售在修补，这是每次战斗后都要走的流程。大概一分钟，擂台就焕然一新，比赛继续。好，回到观战区域，王林立马带着预备队员们涌过来。然后用了拍了拍一天的肩膀，一天发现王林的眼角残留着一丝泪痕，一看就刚哭过不久，但他装作没有看到。王林四五十的老男人了，如果被点破刚哭过，一定会很尴尬吧？然后他就听到吴宏宇好奇道：“局长，你哭了吗？”众人一天淡定地坐到位置上，头朝着擂台的方向一动不动。剩下的时间就是看其他人比赛了。那些第一轮表现突出的队伍，基本上都成功晋级了，其中。最亮眼的有两只，一只是和雾山市一样的大黑马吴同事，他们在专业评分的环节位于倒数第三，仅好于海纳市和雾山市，但没想到他们居然爆冷击败了评分排名第五的队伍，而且还是很干脆的2比零结束战斗。当他们获胜的时候，网上又是一片哀嚎。还有一支队伍则是吸金市了，不知道是不是存在和一天比较的心思，江冲第一场四对四就选择独自出战，甚至都没让剩下的三个队员上台。只能说不愧是空间系预售，对面的攻击根本就打不到预售身上，而他的预售总能出现在各种清奇的角度。很快就结束了战斗，赢了。第二场没玩什么花活，稳扎稳打赢了，拿到进入第二轮的资格。第二轮就在明天举办，所以当所有队伍都决出胜负之后，就来到了抽签环节，会抽取第二轮的比赛规则以及对战双方。呼，穆言有些紧张，以一天现在表现出来的逆天能力，如果规则合适的话。那他们其实是有继续往下走的机会的。擂台正中央，玻璃箱子里装着二十个小球，每个小球都是不同规则。有解说苏暖暖来抽，苏暖暖将手探进箱子里，随意拿出来一个，打开，规则名称立马出现在大屏幕之上。十对十车轮战，这规则是什么意思？在场很多观众都不清楚这规则的意思。立马有懂的人解释道：“这规则呀，很简单粗暴，十个人轮番上，输了就下场。”那一方的人先被清零，就输了。原来如此。那如果一个人特别强，是不是能做到一直不下场，完成一穿十？呃、嗯，原则上来说是可以实现的，但难度太大。历史上这个规则出现过七次，在超过一百场战斗里，没有任何人做到过这一点。穆言推了推眼镜，想起被大圣支配的恐惧，似乎这个规则有点搞头啊。队长，怎么说？看向一天，一天果断道：“我打头阵吧。”你和程潇分别在我后面。穆言点点头，可以。顿了顿，又道：“不要给自己太大压力，能走到现在，已经是我们从来没想过的事情了。”一天笑笑，继续走呗。万一拿到冠军了呢？冠军吗？穆言愣住了，真是好大的气魄啊！他忽然觉得自己也该多为队伍做点什么了。第154章，龙爪徽章到了。三王秘境有灵火，抽完规则就到抽对手的时候了。雾山市的运气。只能说不好不坏，抽到了一个表现中等的队伍，难巡视。结束抽签，各回个家。一天正和众人往外走，看到有人站在通道口外，正在向自己招手。一天，伟哥，你怎么在这里？我来看你比赛的呀。不得不说，组长的眼光是真的好，我现在服气了。如果我还是黄金的时候，绝对不会有你这么好的表现。之前张伟只是看到过一天的信息，在普通人眼里可能很牛逼，但他是龙爪，看着也就那样吧。不过今天看了现场后，确实被惊到了。他说的话也都是真心话。王林是和一天一起走出来的，自然也看到了张伟。第一感觉是这人好奇怪。王林作为城市守护者，是整个雾山市钻石中最顶尖的那一批，他的感应能力自然是极强，但他却感应不到张伟的能量气息，就和从来没契约过预售的人一样的气息。怎么回事？王林眉头微皱。有两种可能：第一是这人确实没契约过预售，这种人虽然少。但平均一百个人里就会有一个，天赋差到连契约石猴都做不到。第二种可能就很可怕了，那就是这人的实力超过自己太多，除非他主动释放，否则弱者自然是感知不到强者的。王林忽然想到宫玄，瞳孔爆缩，难道这是龙爪的人？很有可能啊。之前宫玄来的目的就是观察一天有没有资格加入龙爪，不由得走路的姿势都变得谨慎了起来。这里人多眼杂，我们换个地方聊吧。张伟道，一天点头。好，看样子张伟不光是来看自己比赛的，还有其他事找自己，让一天也有些好奇。走吧。
，张伟搭上一天的肩膀，咻的一下就消失在原地。一天，王林，卧槽，实锤了！这炫酷又熟悉的跑路方式。哎，一天呢？程潇有些疑惑，他本来想找一天说晚上去吃一顿来着，一转眼就看不到人了。刚才不是在旁边的吗？附近也有人揉了揉眼睛，我怎么感觉刚才有什么东西闪了一下？是幻觉吗？另一边。一天和张伟同时出现在一天界的院子里，幸好一影不在家，上班去了，否则看到两个人凭空出现，不得吓一跳。这还是一天第一次尝试空间传送的滋味，很神奇。他看到张伟在一片灰蒙蒙的世界中，只走了几步，出来就到了自己家，但还是有些幽怨，看向张伟：“伟哥，下次传送前能不能让我有个心理准备？”张伟这才不好意思道：“抱歉，抱歉，平时搞习惯了。”一天去泡了一壶茶，两人对坐，才进入正题。张伟从预售空间掏出一个精致的小木盒，递到一天面前。今天找你一共两件事，这是第一件。一天接过来，打开是一个金色的、刻有龙爪的徽章，可以看到在徽章的背面还有自己的名字和编号。一天二三三三号。一天脸有些黑，总觉得这个编号有点喜庆。张伟为一天介绍道：“你的编号代表了你是历史上第几个进入龙爪的人？像我就是2089号，比你早十几年吧。你别小看这徽章。”它不光是你的身份证明以及荣耀，也有许多更实用的功能。一天道，哦，张伟继续道，我们龙爪属于特殊部队，拥有对下级单位的武装调动权。这么跟你说吧，城市守护者就是我们的下级之一。一天嘴巴微张，龙爪的地位也太高了吧？王林不就是城市守护者？也就是说，自己现在算是王林的上级哥，甚至还能指挥他。再给你说个实用的，你可以将血滴到徽章上进行绑定。之后可以通过意念开启和关闭徽章的定位功能，关键时候还能用徽章发出求救信号。如果你附近有其他龙爪，就会来帮你。一天点点头，照做。用小刀划破拇指，滴下一滴血到徽章上，立马就感觉到自己可以操纵徽章了，很神奇。徽章就相当于一个戒指，一天眼睛一闭，就通过自己的徽章感赢到了一旁张伟兜里的徽章。怪不得这徽章要花时间打造，而不是直接发给自己。想到这里。一天忽然有些好奇，伟哥，之前组长不是说15天才能打造完成徽章吗？这也没过去几天啊。张伟有些羡慕的看了一眼一天，组长说15天是因为咱组织里能打造徽章的，就那几个大佬，他们之前手里还有其他工作，你的徽章要排队，但组长为你动用了他的人脉，帮你插了个队。原来如此，一天有些小感动呢。其实张伟之前也不理解公玄的做法，看了今天的比赛，理解了，这种天才必须越早绑定越好啊。龙国不止龙爪，一个特殊组织，万一被其他组织截胡了怎么办？张伟道：“组长，还拜托我帮你介绍咱们龙爪的组织架构。”一天一边听一边点头。按照张伟的说法，龙爪最上面是三位负责人，把控队伍的大方向。之下有十个组，每个组都有一个组长和副组长，公玄就是其中一个组长。在下面就是一天和张伟这种普通组员了。每个普通组员都可以招揽不多于三位助手。助手也可以算半个龙爪人，待遇也相当丰厚。一天，哥给你多交代两句，助手可得好好选，不一定要选强的，但一定要选有作用的。咱龙爪出任务，大多数情况都是一位成员负责一个任务，所以你的助手才是你最亲近的战友。说完这些，张伟牛饮了一口茶水，嘴巴都说干了。一天问道：“伟哥，你不是说有两件事吗？还有一件是什么？哦，差点点说忘了。咱龙爪不是每年都至少要完成一个任务。”现在有一个很适合你的任务，组长问你愿不愿意接。就在你们城市旁边，有个叫三王秘境的地方，似乎那里诞生了灵火。第155章，十天期限，龙爪真强。三王秘境诞生了灵火，那一天能够想到的就只有赤火山了。张伟的话印证了一天的猜想，之前你做的转正任务，不就是调查赤火山暴动的原因吗？拿到原因后，专家给的初步意见是，山里可能正在孕育天地灵物。又派了一队人拿着仪器去探测，果然发现，在山的中心处有灵火即将出世。哦，对了，你可能不知道什么是天地灵物。天地灵物就是在特殊的环境和机遇下，天地之间灵气汇聚，自然产生的神奇物品。灵火就是其中之一。除此之外，还有灵水、灵土、灵雷等等。一天眼神火热，说道：“伟哥，这任务我接了。”张伟道：“别急啊，咱龙爪接任务是要在专门的平台上走流程的。”放心，咱内部没人跟你抢。我看了任务要求，必须是黄金级御兽师。就我知道的，整个龙爪黄金级就你一个。
，一边说，张伟一边又从预售空间掏出了一个看起来有些像手机的东西。诺，把你的徽章放置在他的背后。一天照做，这玩意还真就是一个手机。当徽章接触到它，前面的屏幕立马就亮了起来。里面一共就三个图标，张伟的介绍也适时响起。这上面的第一个图标就是任务平台，你可以在里面筛选适合自己的任务。第二个是交易兑换平台。你可以在上面进行交易，以及用你的积分兑换龙爪资源库里的资源。第三个是聊天室，你先找到任务，然后点击领取。我现在拉你进龙爪大群和咱们组的小群。一天点头，先进入平台，搜索“三王秘境”关键字，立马就有一个任务弹出来。任务等级：黄金级。任务描述：进入三王秘境赤火山，收集灵火，消灭赤火山暴动根源。备注一：根据专家预测，现阶段灵火为钻石级，将于十天后蜕变为王级。届时会带动秘境提升为钻石级秘境，任务会自动失效。备注二：本任务无积分奖励，但收集到的灵火归任务完成者拥有。备注三：任务所需的锁灵盒由龙爪资源库提供，任务接取后，请输入正确且详细的地址，锁灵盒会在一小时内到达。怎么样？听说你需要灵火，三王秘境又刚好诞生了灵火，这任务是组长专门帮你申请的。不过能不能拿到，就要看你自己的能力了。一天又问道：“假如没完成，会有什么惩罚吗？”那倒不会，咱龙爪又不是啥邪恶组织。不过你到时候得写一份详细的报告，说明自己失败的原因。确实很人性化。一天直接选择接取按钮，并且输入了自己的地址。之前他还想过一个问题，那就是灵火该放在哪里？原来世界上有一种东西叫做锁灵盒。加入龙爪果然是个不错的决定。十天吗？一天忽然生出一股紧迫感。张伟却道：“不一定是十天哦，除了我们龙爪，还有龙眼的人也进去了。”龙眼，对。龙眼和我们一样，同为龙国的特殊组织，里面都是一群科学家。之前拿仪器进去探测的，就是他们。听到还有竞争对手，一天恨不得马上去三王秘境，但锁灵盒还没到，去了也没有用。思索了一番，眼前还有比赛呢。赤火山只有赤灵能上去，所以大圣去了也没用。而大圣因为之前融合了闭目养神，体力恢复能力极强，应该可以独自应付第二轮的车轮战。那就这么决定了。大圣留下来比赛，我带着赤灵进秘境。东西一到就出发，嗯，很合理。思考完就给穆言打了个电话，说自己有事要暂时离开，让他来把大圣带走。打完电话，发现龙爪专用手机聊天室图标右下方出现了十几个小红点。好了，已经把你拉进群了。张伟的声音传来，一天忍不住点进去。龙爪大群死寂一片，而他们三组的小群则是要热闹许多。圣级，张伟，兄弟姐妹们，咱三组来新人了，大家都出来冒个泡。圣级，公玄。欢迎新人加入三组大家庭，圣级流苏，欢迎欢迎，王级张闹，欢迎欢迎，钻石陈程程，欢迎欢迎，加上一天，三组现在一共是五十个人。一天有些惊恐的看向张伟，你小子居然是圣级，似乎是知道一天心头所想。张伟挺了挺胸膛，我只不过是咱三组为伍的圣级之一了，虚名罢了，不足挂齿。敢问伟哥，今年多大岁数了？四十六，好吧。对于厉害的御兽师，果然不能通过看脸来判断岁数。张伟看着最多也就三十的样子，没想到居然四十六了。当然，最恐怖的还是公玄。一天还有个问题，但欲言又止。张伟道：“有什么问题？你直说就是。”好，伟哥，我想知道您一个圣级，怎么感觉很闲的样子？之前送快递也是你，今天送徽章也是你，实在让我觉得有些受宠若惊啊。张伟翻了个白眼才道。谁不知道我张伟是咱组里最关爱后辈的人？我这不是闲好吗？那敢问伟哥现在手头有什么任务吗？没有。张伟语重心长道：“咱龙爪在龙国的定位就是负责攻伐，我都混到这个级别了，需要我去做的事，肯定都是惊天动地的大事。这种事不是越少越好吗？”一天点点头，很有道理。对了，你赶紧按照格式把你的群备注改了，然后来个简短的自我介绍。张伟拍拍一天的肩膀，轻笑一声。一天看着群里面其他人的备注，莫名有些不好意思了起来。果真是一个黄金级都没有啊！最低的都是钻石级，五十个人里钻石十个，王级三十四个，圣级五个。不愧是龙爪，没办法，还是硬着头皮改了。第156章，加入三组群聊。龙眼，黄金一天，大家好，我叫一天，大家叫我小天就行。很荣幸能够进入三组，未来请多指教。一天发完言，可以明显感知到。群里冷场了好几十秒，然后才有人弹出问号。王吉、张闹、小天，你确定没被注错自己的等级？
，黄金一天，啊啊、没有，尴尬。钻石沉沉沉，耶！我终于不是咱族里等级最低的了。圣级流苏，牛啊！小天的天赋一定很逆天吧？倒是没有人质疑什么。众所周知，龙族每次招新都是公平公正的，而且关系户也不会来龙找，他们有更好的去处。圣级张伟，有一说一，小天的天赋。很有可能是我们组里最高的一个，圣级张伟，艾特钻石陈程程，程程加把劲，小心哪天被新人反超了。钻石陈程程，我最多两年就能到王级，小天才黄金呢，想超我还早得很。圣级张伟，对了，忘说了，小天是今年刚成为御兽师的。众人又聊了一阵，逐渐平息下来。总的来说，组里人给一天的第一印象还不错，感觉都很好相处的样子，有差不多一半的人。都对一天表示了好感，还有一半可能是在潜水，可能是在忙。张伟揽住一天的肩膀，一天有机会我介绍其他组员给你认识。其实我们互相之间也不常见，集体聚会的话大概两年有一次。一天点点头，好的，多谢伟哥了。张伟又关心了一天几句，然后就撕破空间跑路了。结果不到五分钟又重新出现，出现的时候手里还拿着一个盒子。该死，我堂堂一个圣级！怎么变成快递小哥了？张伟骂骂咧咧，将锁灵盒递给一天，再次跑路。一天拥有空间传送能力是真的很爽啊！他已经迫不及待想契约一只空间系的御兽了。不过之前他报上去要求后，还没有反馈给回来。张伟前脚刚走，莫言后脚就到了，打开门，带他进入房间。队长，一天召唤出大圣，大圣，你先跟着莫言继续参加比赛，我有要紧的事去做，有什么事直接通过传音联系我。大圣有些不舍，但还是老老实实答应。慕言很疑惑，这个时间点走有些尴尬。他当然相信大圣的实力，也亲自见识过大圣恐怖的耐力，但加上赤灵，肯定会更保险一些。相当于大圣每一场都要对上两个对手。不过一天是队长，他说什么就是什么吧。更何况没有一天，雾山市早在海选就淘汰了。能走到现在，慕言已经很知足了，每往前走一步都是额外的惊喜。对了，帮我给局长也说一声。然后一天就急匆匆的走了，迅速打了一辆车，直奔三王秘境而去。一天这家伙越来越神秘了呀！莫言望着一天远去的背影，如此想到。此时的三王秘境里，有一伙穿着白大褂、戴着眼镜的御兽师，正在操纵着机器人，小心翼翼的探索赤火山。与其说他们是御兽师，说他们是机械师，仿佛更加合理一些。为首的是一个有些微胖、头发没剩下几根的中年男子，他看向身旁一位挂着硕大黑眼圈的瘦高男子，道。孙毅，攻克一百米范围了吗？孙毅摇摇头，还没有。他的手里正拿着一块类似平板的东西，手指在屏幕上滑动，屏幕上的画面也跟着在变化。温度太高了，我测试了好几种隔热涂层都没有作用。而且最开始我们错过了山体中心的土地密度。孙毅还想继续说，被中年男子马天喜抬手打断：“别跟我说这么多，你只需要告诉我，能不能在十天之内完成任务。”孙毅低下头，难度很大。预计成功率不超过 10% 马天喜闻言微怒：“我来之前可是给上面打了包票的，你之前也说轻轻松松就能完成任务，怎么现在变卦了？你让我的脸面往哪里放？如果十天内无法完成任务，秘境就会自动晋升，将我们弹出去。等能再次进来的时候，就不知道是猴年马月了。秘境晋升之时，会产生持续很久的空间乱流，这种情况下并不适合御兽师进入。”孙毅无奈，但还是解释道：“天喜哥，我之前做过类似的任务。”很简单就完成。最开始我们获得的数据和那个任务类似，所以让我误判了。没想到山里的情况会这么复杂，难度起码是我之前的十倍以上。顿了顿，又道：“我们龙眼已经是全龙国乃至全世界最顶尖的科学家团队，我们都完不成的任务，其他团队更不可能完成了。所以就算失败了也没事，等空间乱流恢复，还是有机会的。哎，这个秘境只有黄金级的承受力，一些好用的机器根本就拿不进来。等它晋升了，反而会容易一些。”马天喜撇撇嘴，尽力而为吧，争取这次就搞定。孙毅点头，收到。对了，小易，我听说龙爪的任务平台也生成了和我们类似的任务，会对我们的行动有影响吗？孙毅轻蔑一笑，龙爪的人吗？一群莽夫罢了，不会有影响的。忽然，孙毅意识到一个问题：他们龙爪哪里来的黄金级御兽师？龙眼这种研究性质的组织，对于御兽师的等级不是很看重。像孙毅和马天喜。都只是黄金级罢了，因为许多秘境对于等级都要限制，所以他们龙眼的人有时候还会可以压制自己的等级，不去提升。马天喜道。
，听说最近新招了一个，好吧，天喜哥，你就把心放肚子里吧。就算那人来了，也绝不可能对我们有任何影响。恕我直言，要想靠近灵火，至少需要接近王级的实力。马天喜这才点点头，那就好。砰！就在此时，忽然有爆炸的声音从孙毅手中的平板传来，一看，原来是他操纵的机器人爆了。这还没完，紧接着连续好几道爆炸声响起。分别来自周围几个其他御兽师手中的平板，众人互相对视一眼，均看到彼此眼中的无奈。又失败了一次，他们使用了不同的参数、不同的方法，但一个有进展的都没有。第157章，烈宇天炎灵火榜第四，科学家们惊了。一天接近三王秘境了，从车里下来，和师傅说了声谢谢，就准备往秘境入口的方向走。走了几步，没想到又在这里碰到了活火势一行人，碰都碰到了。一天主动摘下口罩打招呼。杨鹏、小小、卫星，活火是一行人也注意到一天啊！一天，杨小小小跑到一天身边，你也是想进三王秘境的吗？一天点点头。杨鹏却道：“我们也想进去，想趁着看比赛的间隙进去训练御兽。你们雾山市存在火属性的秘境，也就这一个了。但我们运气不好，听工作人员说秘境暂时关闭，不允许进去了。好说歹说都不让进，也不知道发生了什么。”杨鹏倒是从杨小小那里听说过上次一天导致赤火山暴乱的事，但事情已经过了一段时间，也该恢复了吧？工作人员没有说关闭的原因，杨鹏也不知道和一天有没有关系。一天点点头，表示自己知道了。我还是第一次来三王秘境，本来想进去瞧瞧，没想到实在是没有缘分。杨鹏摇摇头，既然如此，我准备就在最近突破钻石了。一天拱拱手，恭喜你了。杨鹏苦笑，恭喜啥？啊？我就是到了钻石。还是打不过你。虽然他和一天从来没有交战过，但一天的表现有目共睹，他自知绝对不是对手。几人又闲聊了几句。杨鹏他们是开车来的，本来想问一天要不要坐他们的车回去，没想到一天直接和他们告别后，继续往入口的方向走。不都说了秘境关闭了，进不去吗？难道以为我们是在骗人？傅伯仪只能被自己听到的声音嘟囔道。然后众人就看到一天似乎是从御兽空间里拿出了什么东西挂在胸前，直接迈进秘境大门。就消失了。众人不是说好的秘境关闭了不让进吗？而且他们也试过，这个门根本就进不去，会被弹出来的。难道秘境还搞双标吗？一行人很疑惑，于是到附近工作人员值班的小亭子里，想去问个清楚。你好，我们想问一下，这秘境进入究竟要什么条件？傅博敲了敲玻璃窗，气呼呼道。工作人员正在摸鱼，被敲窗声音吓了一跳，反应过来后也有些没耐心回答：“又是你们，我之前不都跟你说过了吗？”秘境现在是关闭状态，不允许进入。可刚才我们都亲眼看到一个人进去了，有吗？工作人员刚根本没注意到发生了什么，但看这边人气势汹汹，不像是在说谎，便通过面前的屏幕查询记录，一查什么都没有，果然是这帮人在骗人，还搞得跟真的一样。怒道：“说了不准进，就是不准进。”啪，直接把窗户关闭。活火势众人，雾山市的工作人员都这么嚣张的吗？傅博又敲了几下窗，但里面的人就当没有听到，那他们也没有办法了。就在这时，听到有汽车轰鸣声响起，一看又有其他人来了。活火势众人准备静观其变，然后就看到那帮人也进入不了秘境。前后来了好几波人，没一个人能进入秘境，似乎确实是不允许进去啊。不管是其他城市的，还是雾山市的，不管是男女老少，来找工作人员都只能得到不允许进去的回答。规则没有问题，那就是一天的问题了。杨鹏陷入思考，一天好神秘啊！另一边，一天刚进入秘境就召唤出赤灵，赤灵求带飞，就交给我吧。然后赤灵就扑腾到一天的脖领，小爪子轻松将一天提了起来，还是用飞得快啊！空中一天忍不住感叹，虽然不雅观，但为了能早点到赤火山，一天拼了。赤火山外，孙毅一行人仍然在不停尝试，马天喜有些着急。都卡在100米快八个小时了，就一点进度都没有吗？孙毅无奈道：“不知道为何，这山里的灵火格外暴躁。那里面的灵火究竟是哪一种？分析出来了吗？”正在收集气息，就在这时，忽然听到机器砸到地面的声音。两人同时向声音来源看去，一位白大褂正嘴巴张大，身体僵硬，两只手还保持着拿平板的姿势。“小谢，怎么了？”孙毅和马天喜齐声问道。被称作小谢那人。缓缓转头，看向两人，颤巍巍道：“我分析出来里面的灵火是哪一个了。”哦，两人看到小谢如此震惊，
都来了兴趣。是是，烈宇天炎。什么？当这四个字一出，所有人都惊恐看着小谢。怎么可能？雾山市不算灵气浓郁的地方，怎么会产生这么高级的灵火？马天喜满脸都写着不可置信。烈宇天炎，灵火榜排名第四，自带灼烧空间的能力。孙毅喃喃道。两人对视一眼，均看到彼此眼中的惊喜。目前已知的灵火种类超过千种。有十个是公认最强的，所以专门为这十种灵火创造了一个灵火榜。灵火本就是天地灵物，是可遇不可求的大机缘，能在上千种灵火种排名第四，足以证明烈宇天炎的恐怖。这可是每位契约火属性御兽、御兽师的梦想啊！就这么出现在我们面前了。如果有烈宇天炎的话，我们很多材料的提取都会简单十倍以上。必须，我们必须拿下它。孙毅直接从御兽空间掏出一堆仪器，拼了，拼了！他进入龙岩也快十年了，自然底蕴深厚。其实他是有提升效率的方法的，但如果只是普通的灵火，用出自己的底蕴，实在是过于得不偿失，所以才藏着掖着。灵火与灵火之间当然是不一样的。不说其他的，光说能量密度，烈宇天炎是其他不入榜灵火的二十倍以上。为了他，值得。第158章，赤灵进入赤火山，开始探索。马天喜看到孙毅的动作，冷哼了一声。这下你又把握十天内拿到了，孙毅讪讪一笑，没有，还是那句老话，尽力而为吧。他是真的没有信心，越是强大的灵火，获得的难度当然也就越大。马天喜看向众人，先说好，如果这次我们失败了，所有人出去了，都不准外传这里有烈宇天炎的消息。众人都点头答应。过了大概半个小时，孙毅忍不住欢呼一声，终于有进度了，已经成功从100米进入到98米范围。马天喜点点头。有进度就是好事，但就在这时，他看向天边有一个小黑点出现，擦了擦眼睛，是幻觉吗？并不是，小黑点逐渐靠近，隐约能看到是一个人的模样。龙爪的人吗？秘境已经被关闭，能够进来的就只有他们这些特殊组织的人。而又听说龙爪也生成了一个三王秘境的任务，所以只可能是他们。马天喜对着众人比出一个在嘴巴前拉拉链的手势，众人都懂了。意思是别泄露烈宇天炎的事，均点头。他们又不傻。马天喜有些担心，问孙毅：“要不要想个办法将他支走？”孙毅拍拍马天喜的肩膀：“放心，他对我们造不成影响。黄金级御兽，撑死了算，能进入到200米范围就是极限了。”顿了顿，继续道：“这时候我们就要保持淡定，如果做一些多余的事，反而会让他生疑，引起龙爪其他人的注意，就不好了。”马天喜点头：“很有道理。”很快，一天就出现在众人面前，那尴尬的出场方式实在是有些令人无语。当马天喜就当没看见，热情地上前伸出一只手：“龙爪的兄弟吧，伸手不打笑脸人。”一天也握上去。对，看着一天年轻的容貌，马天喜很欣慰。又看了眼赤灵娇小的身躯，更欣慰了。体型虽然和战斗力没有直接关系，但根据数据统计，体型越大的御兽就越有可能更强大。初步判断，没有威胁。一行人简单的自我介绍了一下，马天喜对一天道：“咱都是兄弟组织，不能伤了感情。既然我们双方都接下了这个任务，那就各凭本事了。”小天觉得呢？一天道：“好的。”作为竞争对手，他也没指望过龙眼的人会帮他。又寒暄了几句，一天自顾自走到一边去，让赤灵开始进山。龙眼比他早来，也不知道现在进展到哪个地步了。赤灵，去吧，注意安全。就正当赤灵进入山体外的薄膜时。异变突生，只听到连续砰砰砰好几声，从不远处龙眼众人的手里传来。怎么回事？马天喜关心道。孙毅道：“我们本来已经摸清了能量的爆发规律，卡着爆发低潮往前探索，不知道为什么忽然又猛地爆发了一波，应该是意外吧？”其他人也点头：“对，应该是意外。”意外吗？行，继续。大概一分钟不到，孙毅皱起了眉：“怎么回事？明明已经可以进100米范围了，现在又进不去了。”其他人，我们也是一样。孙毅也没多想到，毕竟是嗯，难度大也是应该的。马天喜道：“对了，能看到一天御兽的情况吗？”虽然说他知道一天绝对不可能会对他们有影响，但还是忍不住关心。孙毅将手中的平板分平，能量检测，简简单单。然后两人就看到赤灵已经飞到了山顶，正在下降。看着吧，一天的御兽绝对进不来200米范围。孙毅笑笑。科学的伟大力量可不是小小的黄金级御兽能比的。另一边，一天稍微安心了一些，他还以为
，赤灵一进去就会出现上次那样的大手进行攻击呢？幸好没有，不过就算是有的话，现在也不是很怕。之前赤灵仅仅是白银，现在都黄金中期，快后期了，不光是等级提升了，技能也提升不小。现在的星火坠落都完美熟练度了，两者相加，战斗力不知道是之前的多少倍。赤灵，感觉怎么样？就还行，挺温暖的。一天好奇想到。能被赤灵说是温暖的温度，得是多少度啊？赤灵从一个裂缝下降了一段距离后，就没有路了，只能自己开辟，直接召唤出火翼，两只翅膀当成是铲子，开始挖掘。哟，这小鸟的速度还挺快。孙毅挑挑眉，有些小惊讶。可以看到，赤灵只用了不到五分钟，就从三百米范围来到二百五十米范围，甚至比专业的挖掘机器人还要快一丝。到二百五十米范围之后，热度会开始大幅度提升。还想保持这种速度，就是痴人说梦了。孙毅给出自己的判断，然后就看到赤灵保持着匀速，来到了二百米范围。马天喜眼神奇怪，看着孙毅，孙毅，哈哈，判断的有些小失误。他也很惊讶呀、啊，这不合理。靠近灵火，二百米的温度都快两千度了，那鸟就不热吗？就算是火属性玉兽，也不应该如此离谱吧？很显然，赤灵的探索之旅还在继续。之前他说的最多200米的结论也不攻自破了，这鸟到底是什么品种啊？孙毅又掏出一个看起来像书本的仪器，想要查找到赤灵的种族信息，输入他观察到的赤灵的特征：巴掌大小，红色的鸟喙，翅膀上有数十道小火纹，爪子是淡红色，看起来不锋利。然而出乎意料的是，找不到任何符合条件的御兽，又不适合去问一天，只能保持着疑惑，继续观察。不管你是什么御兽，绝对到不了150米。孙毅再次放话， 1 5 0十米处不光是高温，已经开始有能量波动会爆发。按照测算，攻击强度在钻石中级。想必一天的御兽为了抵抗高温，肯定已经是全力以赴，哪可能还有余力去对付波动爆发啊？马天喜看着孙毅，呵呵，希望如你所说吧。此时的赤灵快接近150米了，就好舒服的温度啊！就一天一天，我们能不能一直在这里生活？一天不能，谢谢。就，真是可惜啊！你先拿到灵火再说吧，我出去后找人问问看，能不能用灵火给你营造个类似的环境。就，好呀好呀。第159章，这鸟是不是开挂了？持续深入，终于，赤灵进入了150范围，也迎来了第一波能量攻击。灼热的能量波从山心向着四面八方蔓延，在孙毅的手持平板上，有一条弧形的、正在扩散的线条，还有一个红色的小点。弧线就是能量波波及的区域，而红点自然就是赤灵了。孙毅指着平板道：“天喜哥，你看着吧，那小鸟绝对应付不来能量波。”弧线越来越大，很快就囊括到小红点，然后就这么丝滑的经过，而小红点依旧在往前。孙毅，马天喜，怎么感觉自己手底下这批人这么不靠谱呢？你说，我听，再给你一个机会狡辩一下。从开始到现在，可以说孙毅做出的每一个判断都是错的。不由让马天喜开始怀疑孙毅的能力。孙毅嘴角微微抽搐。天喜哥，你之前是搞种族进化方面研究的，对于我们机械这一块不了解也是正常的。按照数据给来的反馈，以及对黄金级御兽极限的判断，两者综合下来，那小鸟确实不可能进入150米范围的。所以这件事是很不合理的。马天喜道：“不合理，但确实发生了，不是吗？”孙毅，他很想反驳，但实在没有可以反驳的点。本来他还想再说一句，那鸟的进度绝对不可能超过他们操纵的机械，也就是不可能进入100米范围。但想了想，还是没有说出口，因为怕打脸。今天尴尬的次数已经够多了，大约三分钟的样子，赤灵进入了100米范围，成功超越了机器人们。孙毅，我就说嘛，这鸟跟开挂了一样。他在看向一天的眼神已经没了之前的轻蔑，转而变成了不解，还有震撼。想不懂啊！马天喜有些急了，我们在这里搞了一两天的进度，被人家几分钟就超过了。你再不想想办法，万一东西真被龙爪的人拿走，这是算你的全责。孙毅很苦涩，是还没完呢，就开始甩锅了。不愧是当领导的人啊！弱弱道：“也许一天的进度比我们快，但按照我对山星能量强度的估计，他是拿不走东西的。”马天喜道：“我已经不想听你的估计，你的推测了。”孙毅现在很抓狂，他们拿不到就算了，等秘境升阶后。还是有机会再进来的，根本没预料到会有其他人拿走的情况。按道理，按理性，按数据，一天都是不可能成功的。
，但前几次他都成功了。这次万一呢？好多事怕就怕在万一。已经有科学家开始怀疑人生了。我们的心血，世界最顶端的技术沉淀，怎么可能比不过一只玉兽呢？那那鸟真就一点都感觉不到热吗？此时的赤灵正在欢快的挖掘，他真的不觉得热，越是靠近地心就越觉得舒服。而且一天惊喜的发现，赤灵的火翼技能终于又开始提升了。也就是说，现在赤灵所在的地方，火属性能量的浓度已经超过了百分之五十。一天甚至想让赤灵多待一会，等到技能出神入化再继续往前，因为继续往前难免会出现什么意外，比如说上次就是被大手赶走的。但是眼前还是先把灵火落袋为安比较保险。虽然说赤灵看到竞争对手似乎卡在一百米无法往前了，但万一他们爆中了怎么办？冲！就！赌赌赌！赤灵的一对翅膀疯狂旋转起来，时不时会面对一波能量攻击，只需要把翅膀叠成一个保护膜，就能轻松扛过去。在孙毅的平板上，赤灵已经来到了50米的范围，再往前一些，平板便不能监控了。天喜哥，再往前就超过我们的检测范围了。啪！马天喜怒道：“直接将平板砸烂！不说能不能到达人家的位置，连监控都做不到吗？”孙毅委屈：“确实做不到啊，这就是领导不懂技术的问题了，搞技术的。”最怕的就是外行指导内行。虽然说马天喜在其他领域成就很高，但机械这一块确实只是个小白。也不知道上级为什么脑残到让他来带领队伍。当然，这些吐槽也只敢在心里说，现实中只能低着头，唯唯诺诺。生气归生气，碰到问题还是得想办法。马天喜思索了一阵，道：“孙毅，你快想想，我们有没有可以请的外援？本来我是不想让消息泄露出去的，但现在情况有变。”如果有合适的外援，赶紧去给我找进来，大不了到时候我们平分灵火。孙毅摇头，机械这一块，我们已经到达国际上顶尖的水平了，找到的人最多也就是和我们差不多的水平。御兽这边的话，你也知道，龙爪、龙鳞、龙牙三个队伍战斗力是最强的，但除了一天，我还真没听说过其他黄金级就能加入进来的御兽师。此时他才明白了，为什么龙爪会特招一天一个小小的黄金级御兽师，人家是真有本事啊！马天喜无能狂怒，真就没有办法了吗？孙毅道：“现在我们就只能祈祷，一天被卡在后面，拿不到灵火了。”马天喜。另一边，当赤灵进入30米范围的时候，终于感受到了一丝灼热，他都惊了。就，原来我也会感觉到热啊！就，原来热是这种感觉。赤灵，没问题吗？有问题记得赶紧跑。灵火虽然重要，但当然是赤灵更加重要。就，没问题。同时。赤灵的踏入似乎是激怒了某个存在，嗡嗡嗡，一波一波的能量潮汐疯狂地涌动，而且对面学聪明了，之前都是360度无死角攻击，现在变成了集中力量，只对付赤灵。赤灵只好将两只翅膀分开用，一只继续挖掘，另一只抵抗攻击，暂时达到了一种平衡。就这么顺利的来到了10米范围，赤灵感受到一股浓浓的怒火，和之前不一样， 1 0米范围内没有任何土地了，而是一个空心圆。第160章，赤灵 vs 灵火破不了防。一天通过赤灵的视角看到，在圆形空间的圆心点，有一团蓝色的火焰正在燃烧。这火焰一看就不同寻常，居然延伸出了四只。每当其中一只朝前挥动，就会产生一道恐怖的攻击。一天在进入秘境之前，收到了一封来自宫玄的邮件，上面很贴心的写出了收集灵火的过程。按邮件所说，灵火分成两种，一种是没有产生自我意识的，对付这种灵火，只要能够接近，而且不怕热。直接抓起来塞进锁灵盒就行。还有一种则是已经产生自我意识的，需要先通过战斗消灭这股自我意识，然后才能收取。显然，面前的灵火是第二种，那就战斗呗。我认得你，小偷，是你耽误了我的进阶。灵火闪烁，传递出能够让赤灵听懂的波动。小偷，听到这两个字，一天立马就懂了。灵火就是上次那只驱赶赤灵的大手。你瞧瞧，说的这话多难听。资源都是天生的，怎么能说是抢呢？反正现在只有两个结果：一是成功，二是失败。所以一天觉得自己没有什么话需要对灵火说，便直接下指令，让赤灵和灵火进行战斗。赤灵上，还是那句话，有危险立马跑。就看我的！一天发现赤灵的语气似乎有些期待和激动，不光是对战斗的渴望，还有一种想要掌控灵火的本能。赤灵展开火翼，立马就充斥了整个空间。开始凝聚火焰羽毛，朝着灵火射去。噗噗噗，有点东西啊！
一天挑挑眉，赤灵的火焰攻击打在灵火身上，居然直接被吸收，连一点伤害都无法造成。按照邮件所说，他知道这是因为攻击的强度不够。灵火这类天地间诞生的火，天然就是火属性的掌控者，普通的火怎么可能伤害到掌控者呢？仇人见面，分外眼红。好，灵火猛地变大，发出一声奇怪的吼叫声，然后可以看到一团无比耀眼的白色能量剑出现在他身前。咻！朝着赤灵直直射去，这是他领悟到的最强攻击手段。他灵火不搞什么试探，上来就是最强攻击。这一招是火属性凝聚到极限的招式，在狭小的空间里，赤灵根本就无法闪躲，只能将两对翅膀变成盾牌。咻！这还是赤灵的防御第一次失效，火一指一瞬间就被洞穿。赤灵，一天急了，但接下来的画面却让一人一鸟一火都愣住了。当灵火的攻击击打在赤灵身上的时候，居然直接没入了赤灵的身体，是没入，而不是洞穿，然后被赤灵吸收了，就如同之前灵火吸收赤灵的攻击一样。灵火，赤灵，就我没事，凭什么？灵火愤怒的吼叫声让整座山都颤抖了几分。远在几十米外的一天和龙眼一行人都清晰的看见山抖了抖。卧槽，发生什么了？不知道啊。龙眼的人很懵逼，但他们觉得。这是可能和一天的御兽有关系，难度里面正在进行激烈的战斗吗？灵火是真的很愤怒，这种豁免火焰攻击的特权，只能属于他啊！我才是火焰的掌控者。灵火不信邪，又发射出一道攻击，然后赤灵条件反射防御，但没用，再次被身体吸收。灵火试了好几次，肉眼可见他都瘦了一圈，依旧没能对赤灵造成任何伤害。他猛了，你到底是谁？一天则是狂喜。太好了，赤灵这不是天然就是无敌吗？至于赤灵究竟是谁的问题，别说一天，赤灵自己都不知道。一天再一次对赤灵的能力表示了赞叹，不愧是潜力被封印，仍然是王级的存在啊！牛逼，赤灵上，直接肉搏。既然双方的攻击破不了彼此的防，反而会帮助对方恢复，那就采用最原始的方式。就收到。赤灵飞到灵火面前，一爪子将他打散，但又很快恢复。我不会输给你的，灵火疯狂叫嚣，砰，然后又被赤灵打散。赤灵对于火元素的变化很敏感，所以能够清晰感知到灵火的体型又变小了一些，这就说明他的攻击是有作用的。灵火真的被打懵了，他也尝试过反击，但根本就不是赤灵的对手。一天笑笑，开玩笑，赤灵可是被木炎专门集训过的，练的就是肉搏。你一个天生灵火，会个毛的肉搏呀？别说了，赢定了。我告诉你，别把我逼急了呀！灵火继续叫嚣，砰，被打散！啊，你这该死的小东西！砰，被打散！等等，我想我们可以商量一下。砰，被打散！现在赤灵战有绝对优势，那还商量个毛啊？商量是势均力敌的时候做的事。我错了，求求你别打了，我叫你大哥行不行？砰，被打散！灵火是真的绝望了，他火焰的主宰。什么时候受过这种委屈？对面那鸟是真不讲道理啊！求求了，放我一条生路吧！砰，被打散。灵火，看上去他还能继续恢复，但只有他自己知道，坚持不了几下了，只能祭出最大的杀气。哥，我知道还有其他灵火在哪里，我可以带你去找他们。砰，被打散。灵火，这都不心动？要知道，灵火是可以互相吞噬来提高等级的。所有方法都是过了，灵火认命了。再见了，世界。但就当他不再挣扎，开始等死时，却发现对面的攻击停了。其实刚才那一下是赤灵打顺手了。一天在听到灵火最后一句话的时候就叫停了。赤灵，你帮我转述一下话。就好。然后赤灵就代替一天和灵火交谈起来。你叫什么？我吗？我没有名字，您叫我小火就行。好不容易看到生的希望，灵火直接把自己放在最卑微的位置。第161章。收取小火，海星宴，做笔交易。一天问道：“小火是吧？你说的，能带我去找其他灵火是什么意思？”小火老老实实道：“我能够感应到和我同一种族灵火的模糊位置，就算是和我不同种族，只要被我靠近百里，我同样能准确定位到他们。”一天来了兴趣：“那你说说，现在有多少个和你种族一样的灵火？现在一个也没有。”一天，也就是说，你是在骗我。小火看着面露凶光的赤灵，害怕道：“不算骗，不算骗啊
，现在没有不代表未来没有啊！而且您带着我四处逛，只要靠近其他灵火百里，我不就能定位了吗？赤灵已经抬起了爪子，小火快哭了，别杀我，我还有其他能力。哦，说说看，我能帮助灵火提升吸收天地间火灵气的速度，也能提升吞噬其他灵火的速度，还有吗？小火面露纠结，憋了半天才憋出一句：“我能陪您聊天解闷算吗？”一天。他忽然觉得刘小火一命也可以，这火看起来傻得很，而且确实有点作用，但还有几个问题需要确认。你讲讲你诞生的过程吧。我只记得某一天忽然我就拥有了意识，然后就一直待在这里，直到遇到您。一天点点头，不错，听起来家世清白。那你是怎么拥有沟通能力的？一个婴儿如果没人叫他说话，他是永远都不会说话的。小火回答：“我也不知道在这里待了具体多久。”每隔一段时间，就会有长着两脚的、自称为人类的生物接近这里。空气里的火灵气会带给我信息，所以我能听到方圆几里内的所有对话。时间久了，就自然会了。比如我知道您的名字是一天，我还知道上一次您来的时候，有一个叫傅伯的人和他的两个同伴说要对您下手，不过被他的同伴拒绝了。一天点点头，原来如此，很合理。至于傅伯的事，他并不在意，毕竟对自己造不成任何一点威胁。但是嘛。以后如果有机会的话，呵呵，敢背后谋算我，等着吧。小伙这能力很可以啊，不知道出去之后还能不能用。那你知道自己具体是什么种族吗？之前我不知道，但今天听到您附近那批人在说，说我是什么烈雨天炎。烈雨天炎，没听说过，出去后查一查。最后一个问题，那你要怎么保证自己不会反叛？小伙弱弱道：“要不我发个誓。”一天，其实小伙产生了灵性，是符合被契约标准的。只要契约成为预售，就不会有反叛的风险。但小火现在已经是钻石级，预计十天内会突破到王级，所以就算一天到钻石了，想契约也契约不了。还有就是，按照公玄给的邮件所说，灵火这玩意可以作为火属性预售的武器使用，所以一天是想让小火成为赤灵的武器的，这样又不占契约位，又能增加赤灵的战斗力，就像是一些兵器类的预售，又能拿起来直接用，又能契约，但很少有人会选择直接契约。出去再说吧，问问组长有没有什么好方法。好了，跟我走吧。一天准备带小伙离开了，小伙却道：“能不能再给我一点时间？”说完，从小伙的肚子里居然有一大团赤红色的液体弹出，正是赤灵之前在赤火山山顶喝的灵液。这些火灵液一旦离开山体的范围，立马的能量就会慢慢衰减。我想吞噬完再走。一天点头，可以。看马天喜他们的样子，距离攻克剩下的100米范围还早得很。自然也就不急，赤灵也想喝，但被一天拦住了。眼下还是先让小火晋升吧。随着一天暴富，现在钻石级的火属性材料随便买，对赤灵来说效果并不弱于这里的火灵液。时间就这么过去了，快一整天，小火终于吞噬掉所有灵液。一天让小火待在原地，然后赤灵先是从自己挖的隧道钻出来，回到一天身边拿到锁灵盒，又钻进去将小火放在盒子里，再次出来。因为预售空间不能放活物。所以一天就只能提着盒子。当赤灵第一次出来的时候，可把马天喜一群人给激动坏了。他们还以为赤灵失败了呢。但看到一天掏出锁灵盒，一个个又变得面如死灰。当小伙进入锁灵盒那一刻，他们发现没有能量波的干扰，手里的机械可以监测到整座山的范围了。这意味着什么？不言而喻。一天成功了，他的御兽真的拿到了烈雨天炎。虽然这事听起来十分天方夜谭，但事实已经摆在他们面前，不由不信。天喜哥。怎么办？孙毅面露不甘，这种不甘就像是刚遇到一生挚爱的女神，还没表白呢，女神就当着她的面去和别的男人开房了。你还我女神不对，还我烈雨天炎啊！马天喜脸色变幻，首先动手显然不可能。龙国这些特殊部门的第一条铁律就是不能对自己人动手，被发现轻则牢底坐穿，重则直接被嘎。而且虽然我重敌寡，但他们一群科学家战斗力其实不算强，对面可是精英中的精英。万一打不过怎么办？眼看一天要走，马天喜带着一行人直接拦到他面前。毕竟是聪明人，仅仅几秒钟，马天喜就想到一个有成功概率的方法。有什么事吗？一天眉头微皱，马天喜挤出一个灿烂的笑容。一天，恭喜你啦！不愧是龙爪的天才，老哥我真是心服口服。他先是狠狠把一天夸了一顿，才进入正题。我有笔交易想和你做。什么交易？马天喜没直接回答，反而问道。一天。你知道你拿到的灵火究竟是哪种灵火吗？紧接着自问自答，是海星焰。我没判断错的话，
，你手里的火一定是蓝色的吧？他赌的就是一天不认识烈狱天炎。第162十章离开秘境，完成任务。宫玄的反应太大了吧？灵火上千种，如果不是通过机器辨认，光看外表，他们这些科学家也很难立马知道具体信息。一天，蓝色确实是蓝色。如果不是小伙已经告诉一天、马天喜等人之前的讨论，他还真可能被唬住了。一天不禁思考，马天喜为什么要骗自己？能得出的唯一结论就是，烈狱天炎相当珍贵，所以马天喜才会冒着被自己事后追责的风险，想骗走小伙。马天喜继续表演，海星宴的一些特质刚好是我们做实验需要的，这也是我们进入三王秘境的目的。所以我想通过交易换取你手中的海星宴，放心，不会让你吃亏的。我愿意用同级别的灵火来交换，当然，任务还是算你完成的，你尽管拿着灵火去交差就是。在上千种灵火中。海星焰只能算是比较弱的那一批，也就是我们的实验刚好需要。这样吧，我拿焚心炎和你交换如何？同等级下，焚心炎的价值是海星炎的至少两倍呢。孙毅这时候也反应过来，附和道：“一天你可占了大便宜。”马天喜加大马力，如果没有海星焰，其实我们的实验也能做，但要麻烦一些。我也是想和你交个朋友。话都说到这份上了，要是一天还不领情，那就有点不识好歹了。至少马天喜是这样认为的。没想到一天轻笑一声。将几人推开，继续往前走。多谢你们的好意，但我不喜欢占别人的便宜。然后就走了，留下一脸无奈的众人。天喜哥，你说一天是不是知道什么？孙毅道。马天喜羡慕的看着一天离去的方向，也只能羡慕的叹口气。失败了呀，错过了烈雨天炎，可以预料到，他这一个月都睡不好觉了。如果一天早就知道烈雨天炎，那他们刚才的表演无异于小丑行径。但如果不是一下，马天喜又不会担心。对了。一天这个名字总感觉在哪里听过，孙毅皱眉，啊，我想起来了，之前那个找出如意神猴进化路径的研究员就叫一天。忽然有位科学家惊呼，众人又是一片沉默。有可能是同名同姓，但如果两个一天都是一个人的话，那也太恐怖了一点吧。另一边，一天从秘境出来后，第一时间就提交了任务，然后给宫玄打去电话拨通，任务完成了。宫玄有些慵懒的声音从听筒传来。因为任务提交需要经过公选审批，所以他自然第一时间就知道了消息，还不错。他生成任务的时候也无法确定一天能不能完成，没想到不仅完成了，而且还这么快。多谢组长了，一天感谢道。这乃是任务啊，这分明是在给自己送福利。对了，组长，灵火我已经拿到了，拿到控火术，大圣要独自出战。虽然公选在这之前从来没有见过烈雨天炎，但是。他通过刚才捕捉到的气息，可以判断出这火的本质要远远高于他见过的任何一种灵火，甚至要高于他曾经见过排行第八的灵火。再加上小火是蓝色，那就只有一种可能了，这就是货真价实的烈狱天炎。他不理解啊！我去过有灵火的秘境，已经不下一百个，但从来没有找到过任何一道排名前十的灵火。宫玄咬牙切齿道：“他也契约了火属性的御兽，现在使用的灵火。”虽然等级要比小火高，但本质差得太远。按照宫玄的估计，只能排在上千种灵火中的五十位左右。他堂堂圣级，居然玩的火不如一个小小黄金，你这运气简直是逆天！宫玄眼睛都红了。一天先是愣了愣，然后一脸无知地问道：“组长，灵火还有排名吗？烈雨天炎排名很高吗？”宫玄，说实话，他现在觉得一天相当欠打，但考虑到一天的岁数。和加入龙爪的时间，这货还真有可能不知道。冷静，冷静，我是个优雅的小仙女。宫玄在心里如此对自己道。冷静下来后，宫玄先是把手背到背后沉吟了一会，然后伸出手看向一天。好了，任务你已经完成了，把灵火交给我吧。一天，组长，这任务不是说拿到的灵火归我所有吗？宫玄一脸无辜。有吗？你打开任务平台看看任务描述呢。一天照做，然后就发现。任务奖励那一栏，不知道什么时候变成了奖励五十贡献点，但要上交灵火。一天，组长，你是不是当我傻？一天打开手机截图，休想篡改我的记忆啊！我早就截过图了，好吗？这分明是你刚刚被过手线改的。被一天揭穿，宫玄也不恼怒。是这样的吗？用目光灼灼看向一天，小天，把你的火借我玩两天吧，就两天，好不好？他的声音温柔无比，听得一天直起鸡皮疙瘩。要不是张伟告诉过自己，宫玄至少一百岁，他还真以为宫玄是个妙龄少女呢。一天护住盒子，往后退了两步，道：“组长，求你别这样说话了。烈雨天炎诞生的灵性告诉我
，只要世界上有其他烈雨天炎，它能够感应具体的位置。这样吧，等哪天有其他烈雨天炎诞生，我一定告诉你。”宫玄叹了口气，说的这么简单，越是品质高的灵火，诞生就越艰难。尤其是排名前十的灵火，还从来没听说过同一个时代出现两朵。上次有记载的烈雨天炎，还是在二百年前了。听到这里，一天忽然有个疑惑：灵火也会消亡吗？宫玄沉默了几秒，才道：“你还太弱，有些事等你变强了，自然会知道。”一天，怪我了。宫玄毕竟是大前辈，而且在他看来，一天是自己人，所以断然做不出那种强抢豪夺的霸道事。摇摇头，准备走了。还有一件事，你记住。一天见宫玄面露严肃，跟着屏气凝神，却听到：“记得不要叫我组长了，要叫我小宫。”一天，组长真的很在意呢。咻，宫玄消失不见。咻，宫玄刚走，又有一个人影出现，是张伟。小天，我又给你送快递来了。张伟的手里拿着一本书，应该就是宫玄所说的控火术。他的表情有些惊讶。小天，你看到我突然出现，怎么都不吃惊了？一天翻了个白眼。组长才刚走呢，习惯了。张伟先是愣了一下，然后心态崩了。卧槽，这老婆娘也太过分了吧！明明他顺手就把东西给你的事，非要我专门跑一趟腿。一天嘴巴微微张大，指了指张伟的背后：“伟哥，组长在你后面，不对，是小工在你后面。”张伟笑笑，竟跟哥开玩笑。然后他就感受到有一只手拍在了自己肩膀上。张伟僵硬回头，正是宫玄。一天误我呀？他不是说宫玄走了吗？宫玄先是一只手拽住张伟的脖领，另一只手从预售空间抓住一本书，丢给一天。小天，我走到一半想起来。我这里有关于两百年前那朵火的一些记载，你可能用得上。然后微笑看着张伟，你刚才叫我什么？张伟，咻！宫玄带着张伟再次离开。一天则是留在原地，嘴角忍不住抽搐。伟哥，我会帮你祈祷的。不管怎么说，这次进入三王秘境的目标已经完美实现。不光取到了灵火，似乎这火还特别牛逼的样子，还额外获得了控火术。等大圣打完比赛，就可以开始着手火眼金睛提升的事了。说起比赛，一天看了看时间，应该要开始了。在心里问大圣道：“大圣，我跟赤灵从秘境出来了，你那边怎么样了？”大圣回应：“要开始比赛了，需要我和赤灵吗？距离有些远，现在开始过去的话，应该能在比赛彻底结束前过去。”赤灵也道：“猴子，应付得来吗？”大圣道：“你把那麻字给我去掉，今天你俩谁也别来，看我的。”赤灵的话听到大圣耳朵里，似乎是在说：“猴子。”你行不行啊？不行的话，老大还是让我来当吧。大圣能忍吗？不能。好，你有信心就行。那我先带着赤灵回家练技能了。我会通过手机直播看着你的。雾山市体育馆，南巡市正在紧张的做着最后的排兵布阵。他们的对手正是这次正赛的东道主雾山市。还有十分钟的时间，他们就必须提交这次比赛的正式名单。我们的对手，说实话，就只有一个一天。按照之前我们商定的来。一天的赤灵对火属性有天然克制，所以契约火属性的这轮先不上。说话的是南巡市的队长王苏，这就是有备选的好处了，可以根据对手的情况调整出战选手。好几个契约了火属性的预售师都往后退了一步。第164章，木岩开挂了，南巡市狂喜，稳了。这些人脸上表情各异，有不甘，错过了为城市出力的机会，也有庆幸，他们才不想面对一天。王苏继续分析。一天最强的一招就是两只御兽的融合技。听到这里，众人都眼神一凛，似乎会想起昨天那令人震撼的场景。一对一的情况下，我们队伍里没人能接下这一招。但是，越是强大的招式，对于御兽的消耗就越大。我们这边有十个人，一天那边就三个人，所以我们想赢的话，至少要保证用八个人就击败一天。所以前几个对上一天的，唯一的目标就是消耗他御兽的体力，以及逼他使用融合技。王苏摸着下巴道。按照规则，如果在30分钟内无法分出胜负，就算做平局，双方都会直接下场。所以，我们绝对不能和一天硬碰硬。他为了赢，自然会着急。王苏在既有众人名字的纸上勾勾画画，速度上有优势的几个先出战，又交代了一会，把众人拉到一起打气。我们这次赢的概率还是很大的，必胜！众人一起高呼，必胜！另外一边，雾山市的备战间，当众人看到木岩带着大圣进来。而一天没来时，心情则是没那么开心了。一天呢，大圣怎么跟你在一起？程潇疑惑道。慕言抬了抬眼镜，一天有事，今天不来。众人，程潇心里涌起一个
，荒谬的可能。那赤灵呢？不会也不来吧？穆言点头，是的，所有人都疯了。这么重要的比赛啊，一天居然敢让大圣独自出战！有人低声喃喃道：“一天也太不重视比赛了吧！”刚说话这话，他就被穆言拍了拍肩膀。没有一天，光凭我们这些人的话，连海选都过不了。所以，你有什么资格说一天不重视比赛？那人低下头，不敢多说些什么。穆言笑笑，看向众人，还有我跟程潇呢，大家尽力而为就好。话说，你们都忘了大圣在集训时那恐怖的体力了吗？众人眼睛一亮，对啊，不过还是难免心里有些担心。程潇挑了挑眉，总觉得穆言似乎和昨天不一样了，但又说不出来具体有哪里不一样。很快，王林也来了，在听说一天今天不来后，先是愣了愣，也没有说其他什么。他觉得自己也算是对一天最了解的几个人之一了。既然一天支派大圣出战，那他必然是觉得光靠大圣就能赢。一天可不是什么不负责的御兽师。王林和程潇一样，也注意到穆言的变化，先是愣了愣，才把穆言喊出房间，单独说话：“小言，我是看着你长大的，你跟叔说实话，你是不是用了你爸留给你的东西？”穆言点头。王林有些微怒：“那不是钻石级才能用的东西吗？黄金级就使用，有风险的，你知不知道？”穆言笑笑。眼镜折射出智慧的光芒，我这不是没事吗？说明成功了。我算过概率的，在黄金级使用已经有 80% 的成功率，再加上我自己调配了一些辅助的药剂，至少 95% 的成功率。多谢局长关心。王林叹口气，你就差一点就到钻石级了，这又是何必呢？穆言道，交流赛从头到尾都被一天带飞，我也想为雾山市出一份力。我计算过了，如果在对面实力不发生变化的情况下，之前我们有 70% 以上的胜利。但现在则是 100% 当然啦，如果他们有保留的底牌，这个概率还得重新算过。穆言的声音平淡且自信。王林摇摇头，事已至此，他说什么也晚了。幸好成功了，要是失败，他还真不知道该怎么和老朋友交代。在一天之前，穆言的父亲是王林见过最妖孽的御兽师，没有之一。可惜死得早。穆言的数据分析能力也是继承自他爸，就算时隔多年。王林想起那种被完全看破支配的感觉，还是忍不住有些头皮发麻。他甚至想过，是不是因为他爸的天赋太逆天，所以才被老天提前收走了。穆言的御兽黑影也是他爸留给他的，只有黑影能够最大化发挥穆言的能力。老王，我这儿子将来一定比我出息，他的能力比我更强，强到肉体根本负担不了，所以我想办法封印了一部分。哈哈，你等着看吧，他一定会成为最伟大的御兽师的。王林有些觉得。蓝寻是可怜了，你们面对的可是两个怪物啊！就是不知道现在的穆言，如果和一天打起来，有没有胜算？不懂就问。王林问穆言道：“小言，你觉得你和一天比如何？”穆言叹口气：“我算过了，暂时比不过。很生气，他都开挂了，但是分析出来还是比不过一天。离谱哦，好吧，不管怎么说，这俩人都比自己厉害就是。知晓后辈们都这么给力，王林无比欣慰。”不过嘛，除了一天，这次参加交流赛的所有对手有一个算一个，我都有胜算。王林问道：“和杜家靖比如何？我九，他一；和莫青青呢？我九，他一；和江冲呢？五五开吧。”王林点点头。江冲可是公认的前三，能和他五五开已经很厉害了。雾山市这边也填好了出战人选和预售信息。当工作人员看到大圣出战，而预售师不出战的时候。明显愣了下，你们确定？提上去就不能改了哦。确定。好，啪！工作人员盖章。随后，对战双方的信息都被彼此拿到，他们可以根据对手的人员信息进行最后的布阵。当南巡视一行人看到大圣孤零零名字的时候，全都惊呆了。卧槽，这什么情况？我们在这边防了融合技能半天，结果你跟我说赤灵不来，那他们这些火属性欲兽师不白下了吗？简直是始料未及，但惊讶过后就是狂喜，稳了呀！王苏握拳，其他人也感激道：“一天可真是个大好人呐！”第165章，拖延战术，帮帮就是两棍。时间来到九点，比赛正式开始。按照抽签抽到的顺序，今天一共八场比赛，雾山市运气不好不坏，排在第五。第一个出场的是一天的老朋友西京市，西京市的对手是这次比赛的黑马吴桐市。不少人都觉得吴桐氏的运气到头了，结果也确实是这样。
，江冲直接第一个上场，凭借空间属性的优势，连挑梧桐是七人，到第八人的时候才体力耗尽下场，然后是杜家靖出场，一个人就收拾了剩下的敌人。当江冲下场的时候，还挑衅的看了雾山市这边一眼，可惜并没有找到他想看到的人。一天哪里去了？上厕所去了吗？比赛一场接着一场，现场的氛围也越来越热烈，终于。到雾山市上场了，现场气氛立马迎来了一个大高潮。接下来上场的就是我们的东道主雾山市队伍了。不知道这次雾山市又能给我们怎样的惊喜呢？谢志的声音响起：“一天一天！”现场的呼喊声连成一片。到比赛双方上台握手了，然后众人就懵逼的发现：“一天呢？”苏暖暖的声音适时响起：“因为个人原因，所以一天选手本次不会出场，但他派出了大家熟悉的大圣出战。”可以期待一下，全场的观众就跟按下暂停键一样，十分怀疑自己的耳朵是不是听错了。在场的有一半以上的人都是冲着看一天来的，结果你说一天不来，闹呢？没有一天不是输定了吗？网上的观众更是炸开锅，卧槽，一天误我啊！我已经买了雾山市营，结果一天不出赛，我要举报啊！有人打假赛，加一，完了完了，我把房子都卖了，梭哈一天营，这下要一无所有了。一天这个混蛋简直是把比赛蛋儿戏，也有不少为一天说话的。一天不是派出了大圣的吗？又不是完全退出，立马被人反驳。你觉得光靠大圣能赢吗？我承认大圣是很强，但一天最强的本来就是两只御兽的融合技。雾山是想要赢，那大圣要面对的可是至少十六只御兽，不说别的，体力就更不上。没看到江冲的比赛吗？他还是两只御兽，打到第八场的时候，还不是被迫下场了，锁盘了吗？还没有，太好了，还有挽回的余地。老子贷款买南巡视营，有人难过，自然就有人开心。无疑，南巡视就是最开心的。请双方选手召唤御兽上台准备。随着裁判的声音响起，大圣伸了个懒腰，准备上台了。慕言拍了拍大圣的背，笑着道：“大圣，别给自己太大压力，你后面还有我跟程潇呢。”大圣嗷了一声，几个轻快的跳跃就来到了台上。对面是一只蝴蝶。还有一条蛇，比赛开始，裁判一声令下，战斗立马开始。大圣等了好几秒，发现对面的御兽始终一动不动。好吧，既然他们不主动，那就只能自己主动了。大圣睁开眼睛，看向两只御兽所在的位置，但就在大圣刚睁开眼之时，两只御兽突然开始疯狂移动起来。南巡视的人自然是知道，大圣的火眼金睛有隔空灼烧的能力，这种能力不是大圣独有，类似的技能都有一个共同点。需要在一个点上定焦，所以才会有这种安排。哦，看来南巡视的选手是准备采取拖延战术。谢志不愧是老江湖，一瞬间便判断出南巡视的想法，又点点头分析道：“确实，从双方的实力对比来看，这是不错的选择。最好的情况下，如果能把战斗拖延到半个小时，那双方都会下场；即使失败了，那也能大幅度消耗大圣的体力，为后面的选手积累优势。”苏暖暖瞪大了眼睛道。这这战术是不是有些太欺负人了？网上也是骂声一片。蓝巡视这些人也太狗了吧！二打一的情况下，居然选择拖延战术，但理性的人还是占据大多数，这才是最聪明的做法，好吗？那猴子有多厉害？你们又不是没看到。之前在秘境里的时候，一天的赤灵能够轻易一打二碾压莫青青，我估计大圣就算比赤灵差，也差不到哪里去。和他硬碰硬，风险太大，还不如狗一点。赢。才是最重要的。不说了，继续贷款买南巡视营，在占据优势的情况下，还能采取这么稳妥的战略，我实在想不到他们有输的可能性。楼上的兄弟，别怪我没提醒你，之前一天已经两次在被众人不看好的情况下逆风翻盘。万一，哼，哪有这么多万一？事不过三，好吧。场上南巡视的战略确实生效了。大圣虽然能清晰看到对面的移动轨迹，但确实无法直接灼烧。一抬手，召唤出如意棒。朝着两只御兽的方向狠狠一挥，嗡、哦！棍子携带着今天的气势，撕裂空气，传出巨大的音爆声音，砰！砸到地上，立马有无数碎石飞出。可惜对面的两只御兽只想闪躲，而且他们知道如意棒能够延长，所以在大圣刚掏出来的那一瞬间就开始准备，竟然被他们躲了过去。大圣的脑门上爆发出一道青筋，有些微怒。他从被一天契约到现在，还从来没见过只躲闪防御。不进攻的敌人，如意棒越长，攻击的灵活性就越低，那就近身搏斗吧。大圣从腰间取下一天准备的酒葫芦。
孤独一大口，再哈了一口气，开启醉酒模式。咻！在场的所有人都只看到一道残影，大圣就已经来到了两只御兽的身前。两御兽，帮帮！大圣抬手就是两棍，蝴蝶当场被淘汰，剩下的蛇看起来也受了重伤，但好在身体足够柔软，没有立刻淘汰。一棍没成功，那就再来一棍就是。帮！一道完美的弧线，啪叽，长蛇被甩出擂台范围。看样子是晕倒了。第166章，出神入化级别的醉酒，大圣赢了。明明上一刻大圣还在原地抓耳挠腮，但只一瞬间，场面就来了个惊天大反转。看到所有人都愣了，卧槽，这猴子好快，赢了！我什么都没看清楚啊，怎么就赢了呢？现场陷入到一种诡异的沉寂氛围中，就连裁判都待了好几秒，发现南巡视的两只御兽都已经脱离擂台后，才颤巍巍举起手宣布结果。雾山市一天选手营，请南巡视下一位御兽师召唤御兽上台准备。现场直接疯了，请南巡视下一位御兽师召唤御兽准备。裁判看向南巡视一方，重复了一遍自己的话，那边才反应过来。趁着准备的间隙，大屏幕上将大圣刚才的动作放慢，所有人才看清楚刚才究竟发生了什么。王苏的脸难看的可怕，他预想过大圣会很强，所以才会选择这种战术，但没想到强大的会这么离谱。这么全方位，这猴子破坏力爆表就算了，怎么速度也这样离谱？这点穆言兴许能够回答他。此时的穆言正嘴角抽搐，有些怀疑人生。大圣又进步了，醉酒技能已经是出神入化了吗？这这是一天的第几个出神入化技能了？大圣的醉酒技能，只要不断喝酒就能提升，早就到了完美等级。上次在酿酒大师那里豪饮了几大瓶钻石灵酒后，等级就到了 90% 左右。回来这几天，一边酿酒，一边喝之前的库存，终于在昨天晚上将这个技能堆到了出神入化。出神入化代表的是一种极致，所以快到让人看不清也是很合理的。这一天选手还真是擅长给大家制造惊喜啊！谢志都骂了，他已经忘了这是第几次因为一天而震惊。苏暖暖一脸好奇：“谢老师，您知道大圣究竟是怎么做到的吗？”我看不懂啊。苏暖暖的话。也代表了众人的想法。谢志道：“大圣在进化之前，初始种族是石猴，所有石猴都会有一个技能叫做醉酒。如果我没猜错的话，大圣已经将醉酒练到出神入化的地步。出神入化！”苏暖暖惊呼出声，嘴巴张大的可以塞下一个大苹果，全然不顾自己的网红包袱。谢志点点头：“这是我能想到唯一的可能了。一天选手还真是经验才绝，我活了这么多年，见过的石猴没有八百，也有一千。”还从未见过有谁能把醉酒练到这种程度，准确的说，我连拥有完美醉酒技能的石猴都没见过。但如果仅是完美的话，也不该有这么快。网上，又是刷屏的一大串问号。一天爸爸，我错了，我不该怀疑你的。我买的南巡视营的钱，能不能给我报销一下啊？我发誓，从现在开始，我这辈子只要看到有一天的比赛，一定只买一天。那些买巫山市会输的人，全都懵了。大家都在讨论石猴的体力能够坚持多久。但按照现在的状况，大圣两三棍便能解决战斗，根本就消耗不了什么体力吧？我就说嘛，一旦碰到对局，双方中有一天，一定要慎重、慎重再慎重。现在已经不是看大圣能够坚持多久了，而是看南巡视众人能够坚持多久。哈哈，一家军在哪里？出征！一天果然是因为有把握才不来现场的。一天，我不需要出战，大圣一个就足以杀穿全场了。战斗还在继续，第二个上场的南巡视选手。脸色那是相当难看，本来他们自信满满，大圣一棍子就将所有人的自信给打没了。砰砰砰！大圣这次一开始就选择了主动出击。对面的两只御兽分别是……哦，是什么不重要。一秒钟的时间，大圣便结束战斗。开始了吗？结束了。我大圣一秒就够了。哈哈，网友都是人才，我怀疑你们在开车，但没有证据。考走，全都考走。第三个，第四个，第五个。南巡视的选手们前仆后继的上场，被大圣羞辱，心态都崩溃了。说好的能赢呢？说好的稳了呢？看大圣的样子，大气不喘一口，汗不流一滴，俨然一副连热身都不够的样子。王苏脸色惨白，如果拼尽全力了，他是接受输的，但他接受不了这样，什么都发挥不出来，上场直接就被帮帮两棍敲输的场景啊，太丢人了！本来以为抽到雾山市是个上上签，毕竟能走到现在的队伍。都不是好对付的。本来以为只有大胜出战，他们这场必胜无疑。现实给了他狠狠一巴掌。
。莫言隔着老远叹了口气，从来没骂过脏话的他，也忍不住讲出一句国粹：“他妈的，老子好不容易想秀一把，是一点机会都不给啊！早知道大圣的醉酒到了出神入化，那他还解开个鬼的封印啊？有风险的，知不知道？昨天晚上他纠结了很久很久，根本不像他和王林说的那样云淡风轻，结果一切都是无用功，呵呵，再一次被带飞了。”却一点都开心不起来。不远处，江冲冷哼了一声，他感觉他又被一天压了一头。他出场只打败了七个对手，但看大圣的样子，是想一串十了，而且很大概率可以做到。该死的，什么时候才让我和一天对上、啊？他已经越来越迫不及待，想和一天战斗一场。五分钟时间过去了，随着南巡视最后一名选手，也就是王苏被打败，雾山市对南巡视的战斗也落下帷幕。雾山赢了，赢得很离谱。卧槽，这次五分钟啊！其他队伍战斗五分钟，可能一场比赛都没打完，这边十场就没了。兄弟，我不得不提醒你一下，实际战斗时间全加起来连一分钟都没有，剩下的时间全花在南巡视选手准备以及裁判倒计时上了。第167章，龙牙，小天你要徒弟吗？电脑屏幕前，某个正在进食的男子愣住了。扑通，筷子夹着的丸子掉进汤里，溅的到处都是。好厉害，比我黄金级实力还多了呀！在该男子的胸前。别着一个合龙爪徽章，类似的金色徽章，不过上面的图案有区别。他的徽章上面是一颗锐利的牙齿。这种天才该招进我们龙牙来才是啊！男子眼睛一亮，他只是吃饭的时候无聊，找个下饭的直播看看，没想到能发现这种宝藏，立马将筷子放下，也顾不上清理污渍，直接拿起手机调查一天的信息。他们龙牙主要是负责情报工作，自然能轻易找到任何一个龙国居民的全部信息。然后他就愣住了，因为他发现。一天的情报保密程度居然是 S 级，他没有查看的权限。S 级通常来说，要么是对国家做出过贡献的大人物，要么是某个领域的尖端人才，要么是特殊部队的成员。无奈，只能联系自己的上级，说明了情况，并让他帮忙看一下。上级的权限更高一些。很快，上级便回电话过来：“东子，查到了，这个一天已经是龙爪的成员了。”东子的心一下就哇凉哇凉的，好不容易发现个人才。居然已经被龙爪给捷足先登了，但按照规定，龙爪和龙牙属于兄弟部队，在满足两个条件下，人员是可以互相流通的。第一，要对象本人同样有换部队的意愿；第二，就是需要目标对象的上级同意。于是东子对领导道：“王哥，我们还有机会，这样我去做一天的工作，你去找一天的上级，你面子大，还是有可能成功的。”王哥沉吟了几秒，才道：“行，试试吧。”他相信东子的眼光，在众多特殊部队中，人最少的就是龙牙了，因为他们对于成员的要求是最高的，常年都处于缺人的状态，有人才自然要尝试一下。东子稍微收拾了一下，又整理了自己的仪容仪表，想给一天一个好的第一印象。但刚准备出门，就又接到了上级的电话：“王哥，这么快就给我回电话？你那边搞定了？”东子有些期待问道，没想到王哥叹口气：“你不用去找一天了，我这边失败了，不能吧？”王哥，你的面子，龙爪的人都不卖，你可是能和龙爪那几个负责人称兄道弟的存在。光玄，你知道吧？就他们龙爪第三组的组长，他已经放出话了，你要是敢去骚扰一天，他就打断你的腿。东子很懵逼，不至于吧？一天虽然天赋逆天，但实力其实，在龙爪还排不上号。光玄居然会这么看重他，拒绝的如此刚烈，难道说一天还有什么自己不知道的东西？雾山市，宋家，宋威喝了杯咖啡。捶了捶自己的肩膀，他的面前是一堆文件，文件后面是电脑屏幕，上面正播放着城市交流赛。雾山市又赢了，小天现在估计比我还要厉害喽！我也终于快忙完了。随着越来越多的人购买如意神猴的进化路径，磨铁石的价值也变得越来越高。这段时间，他成功的和国内最大的几家商会达成战略合作，几家商会都会作为渠道方上架磨铁石进行售卖。一旁，马帮笑道：“威哥，我看啊。”我们宋氏武器商会改名叫宋氏矿业吧。宋威哈哈道：“说的有道理，现在卖武器赚的钱，连卖矿的 1% 都没有。”对了，青航呢？去现场看比赛了吗？没有，青航正在训练御兽，说要为高考冲刺。好，宋威本来还担心宋青航知道，根本就不可能追赶上一天后会沮丧一段时间，但却并没有，反而更激发了他的斗志。青航最近的修炼进度如何？咱宋家比以往富裕的多。我按照威哥你的指示。不计成本的帮助青航提升，预期还有两个月就能到达白银。宋威满意点点头，虽然不如一天
，但速度也已经快到离谱了。那青衡的第二只御兽想好要契约什么了吗？嗯，已经决定好了，要契约石猴。石猴三天前重新开始售卖，青衡花大价钱买下了一只白银级的石猴王，在训练月光猫的同时，也在让石猴王练习八方棍，为未来契约做准备。宋威摩挲着下巴思索，片刻后似乎是做出了什么决定，掏出电话，拨通，一天的声音响起。宋叔，找我有什么事吗？小天，你要徒弟吗？啥？三分钟后挂断电话，宋威脸都快笑烂了。小天可真是个念旧情的人啊！而且这下子，我宋家和小天的关系又变得更紧密了一些。转头看向马帮，老马，你去操作一下，把一天的股份再提升十个点，然后发个公告。还有，帮我把青航叫过来一下。马帮微微皱眉，有些担心道：“威哥，一天现在持有的股份……”是不是太高了一些？万一他有天想插手宋家的事务，可拦不住。宋威摇摇头，所以说，老妈，你的眼光比我差多了。你觉得一天真看得上我们宋家这三瓜俩枣？你信不信？如果他想的话，只要随便说一句话，龙国就有无数商会上赶着愿意把整个商会都送给他。人家想送都没有门路，他愿意收我们的东西，还得算我们欠他的人情。马帮，他是真的很懵逼。我送你东西，怎么还是我欠你人情？搞不懂，算了，威哥白手起家到现在，在大方向上从来没做过错误的决定。事实证明，他最后都是对的。想不懂就不想了，照做就是。很快，宋清航就被叫到宋威面前来。当宋威告知要让他当一天徒弟的时候，宋清航直接呆住：“啥？爸，可可我俩是同学啊，是一辈的。哎，话不能这么说，能者为先。你不是想契约石猴吗？一天作为如意神猴的创始人。”可以说他是世界上最懂石猴的人，你给他当徒弟很合理啊。第168章，招揽木岩当助手，收徒。王级潜力御兽的消息，欢乐小猪。宋清航一时语塞，感觉也有道理。在现在的社会环境中，这种师徒关系其实并不少。宋威当年也拜了老师，后来在他拼搏的过程中，还给了不少的助力。如果忽略岁数，凭一天所做出的成就，让自己当徒弟，属于是高攀他了。小天都已经答应了。你还有什么意见？曾经的宿命之敌即将成为自己的师傅，这种心情属实是很复杂，但最终还是点点头。好，宋威大喜，走，咱们现在就去把这事确定下来。宋清航有些疑惑，自己都答应了，还要怎么确定？另一边，一天刚回到家就开始让赤灵学习技能，系统给我简化，满足简化方案生成条件。需求一，五千 W 龙币已满足。需求二。玩火100小时，零100需求三，拥有钻石级以上的灵火已满足。需求四，拥有王级以上的灵火，零一。备注一：玩火一小时，技能可知入门； 1 0小时，技能可知熟练； 1 0 0小时，技能可知精通。备注二：拥有钻石级灵火，技能可知完美；拥有王级灵火，技能可知出神入化。这就是有钱带来的好处了。5 0 0 0 W 龙币在以前是一个多么遥不可及的数据啊！现在嘛，只要是跟钱有关的简化条件，完全不需要在乎了。剩下的几个条件，玩火让赤灵玩就是喽。日夜兼程的玩，不到五天就能到精通。而小火本身就是钻石级，会在十天以内达到王级。这次的简化方案可以说是有史以来最简单的一次了。让赤灵到一边去玩火，没过多久，木岩就带着大圣回来了。不知为何，总觉得木岩看自己的眼光有些幽怨。说起来，还有事情和他说。木岩正要走，被一天拦住。木岩，你听说过龙爪吗？木岩摇头，然后一天就给木岩介绍了什么是龙爪。我现在有三个助手的名额，你愿意成为其中一个吗？如果不答应的话，我也不会强迫你了。但是你走之前需要签一下保密协议。在一天刚知道自己可以有三个助手的时候，第一个想到的就是木岩，他的能力实在是太好用了，简直是最佳辅助。木岩想了想，直接答应，可以。小的时候，他的父亲总是很神秘，留给木岩很多问题。当他知道有龙爪这种特殊组织的时候，忽然很多事情都想通了。答应一天有两个原因：一是因为他认可一天，跟他混有前途；二是他现在对龙爪很好奇，或者说他对父亲的过往很好奇。加入进去，兴许能在未来得到答案。相信你不会后悔今天的决定。一天拍拍木岩的肩膀，按照流程，他需要填写一个表格，将木岩的信息上报上去。然后会发给木岩一个助手徽章，助手徽章的权限和龙爪徽章类似，区别在于范围更小。
，龙爪徽章可以感应其他龙爪徽章，而助手徽章则是只能感应一天以及一天其他助手的徽章。之后我会把一些资料发给你，放心啦，平时还是很自由的，有任务的时候我才会找你。木言点点头，你还有两个人选，想好了吗？一天摇头，没有，等碰到合适的人再说吧。他的助手当然是宁缺毋滥。两人正在聊天，忽然听到有门铃的声音，遥控打开房门。进来的是宋威和宋清航，宋叔，小天，我带清航拜师来了。一天有些疑惑，拜师，然后他就听到宋威对宋清航道：“清航，去跪到你师傅面前去磕头。”宋清航，卧槽，你没说拜师还得磕头啊？见宋清航没动作，宋威直接将他提起来放在一天面前，然后一脚踩在他的膝盖后方，扑通，宋清航跪了。他现在有些怀疑自己是不是亲生的，好丢人啊！没看到一天旁边还有其他人吗？贵可以，不能找个私密的空间吗？宋威道：“清寒，一日为师，终身为父，以后一天也是你的爸爸了。”宋清航，一天，咋感觉关系有点凌乱？他管宋威叫叔，宋清航管宋威叫爸，管他也叫爸。还没等到宋清航磕头，一天连忙把他扶起来，无奈看向宋威：“宋叔，没必要啊，现在不兴这个了，这徒弟我认了。”见一天很认真，只能作罢。其实，一天收徒的原因也很简单，他和宋家关系一直不错，除开学校奖励，靠自己赚的第一桶金就是宋清航给的。而且，按照宋威所说，自己可以随时使唤宋清航。一天一想，确实很多麻烦事，有个跑腿的会方便许多。当师傅，时不时指点几句就可以了。有大圣的火眼金睛，想指导个白银都不是的菜鸡，还不是简简单单。综合感情以及宋清航的作用，一天便答应了，又寒暄了几句。把事情确认下来，又搞了个小小的仪式，宋威便带着宋清航走了。清航，跟师傅说再见。宋清航，师傅再见。嗯，再见。清航，没过多久，穆言也走了。正当一天准备锻炼一会身体的时候，咻，张伟又来了。现在的张伟和上一次看到的张伟有些不同，肉眼可见他的脸有些肿，也不知道发生了什么。伟哥，小天，我来是通知你一下。你要的王级潜力御兽有消息了，一天，终于来了吗？张伟从御兽空间掏出一沓资料，交到一天手中，一边道：“有一种名叫欢乐小猪的御兽，很符合你的要求。不过有件麻烦事，有一个龙牙的御兽师和你提了类似的要求，但现在御兽就一只，所以你看看，你是等下一只，还是去竞争一下？”一天没有马上回答，而是开始翻看欢乐小猪的资料，第169章。你是一只被天地气运眷顾的小猪，很快就将资料大致浏览了一遍。一天忍不住疑惑道：“伟哥，你确定欢乐小猪符合我的要求？按资料上说，这种御兽潜力只有白银，而且是木属性御兽，可以说跟空间没有丝毫的关系。种族欢乐小猪，潜力白银，技能欢欣鼓舞，生命旺盛。如果可以看到欢乐小猪的数据面板，大概就是这个样子。一共两个技能，第一个技能欢欣鼓舞。”可以清除目标对象的所有负面状态，并小幅度提升全属性。第二个技能，生命旺盛，让欢乐小猪有着强大的生命力。简单来说，就是抗揍。张伟解释道：“这你就不知道了。正常的欢乐小猪确实只是白银，但这只不一样，它同时觉醒了王的资质，而且还变异了。变异，觉醒王的资质。”一天皱起眉，张伟继续道：“对，这头猪叫欢欢，出生于专门饲养欢乐小猪的秘境，在秘境里。”还饲养了其他种族。根据监控，有一次欢欢在山顶吹风，被一群银月狼给包围了。关键时刻，他忽然变异出空间系能力，才成功逃跑。一天，好家伙，这猪真牛逼！生死危机获得空间能力，听起来好像是主角才有的待遇啊。而觉醒王的资质嘛，则是因为他变异后外貌发生变化，被其他小猪孤立。有一次，他好不容易找到最爱吃的猪猪草，却被好几头小猪联合抢走。愤怒之下，直接潜力突破到王级，让其他小猪跪服。一天，越听越像主角啊！根据一天现在了解的，拥有王级潜力，通常有两种可能性：第一种是天生血脉好，父母是很牛逼的存在，生下来的孩子有一定可能继承潜力，像赤灵大概率就是这种；第二种是运气好，莫名其妙就获得王级潜力，概率比变异还要小得多。而且越是等级低的御兽，就越不可能获得王级潜力。张伟感叹道：“我还是第一次见到白银级的御兽直接获得王级潜力的。根据统计，就算是钻石级御兽，也只有万分之一的概率。”
，又是变异，又是获得王级潜力，概率可以说是小到几乎没有。要不是现在没有契约位，我都想和你争一争了。不过嘛，这猪的性格可能有点问题，如果契约了，需要纠正一下。一天好奇，什么问题？这猪很懒。工作人员准备从秘境里将他带出来的时候，他正在山上睡觉，周围有十几头银月狼在围攻他。但因为变异家获得资质后，欢欢变得格外耐揍。所以他连逃跑都懒得逃跑，便任由银月狼攻击。一天，很离谱。怎么样，有兴趣吗？张伟问道。一天想了想，我想先见到欢欢再说。行，那你跟我走吧。等等，伟哥要去多久？我明天还有比赛呢。很快的，最多两个小时就能搞定。好，咻！一天一睁眼便被张伟带到一块草坪上。到了，这里是现在欢欢暂时居住的饲养基地。一天左右环顾，看到在不远处有一头白色的小猪正趴在地上呼呼大睡，在小猪的旁边站着两人，一个穿着蓝色制服，应该是工作人员；另一个则是个魁梧的汉子，胸前别着徽章，应该是张伟说的自己的竞争对手。谢东，张伟挑挑眉，有些意外：“你怎么在这里？”被唤作谢东那人转过头：“我怎么不能在这里？龙牙那个想契约欢乐小猪的，不会是你吧？”“就是我，我突破圣级。”有新契约位了，觉得这小猪很适合我。张伟看向一天，事情有些难办了，我还以为也是个新人和你竞争呢。这人叫谢东，进入龙牙的时间和我进入龙爪差不多，不过天赋比我差，进入圣级的时间比我晚了三年。按照规矩，当同时有两个人级以上看上同一只御兽的时候，会让两人公平竞争，向御兽进行展示，然后由御兽自己挑想要跟的主人。对面可是和自己一样的圣级，无论是底蕴还是经验见识。都不是一天这个刚进龙爪的小黄金可以比，可以说和他竞争，一天毫无胜算。谢东走过来，一边对张伟说道：“喂，不要在新人面前说我的坏话，我能听到的好吗？什么叫天赋比你差？我是为了多在王级沉淀一下好吗？”又看向一天，你便是一天吧？一天点点头。谢东前辈好，有些诧异，自己都这么出名了吗？谢东笑道：“我看了今天上午的城市交流赛，你家大胜。”很厉害，他没对一天说的是，他想招揽一天来着，不过被公玄拦住了，倒是很凑巧能在这里碰到。看得出来，张伟和谢东的关系不错，两人寒暄起来。趁着这个时间，一天则是看向欢乐小猪，然后用出他很久都没用过的一个简化能力系统。我要简化了解欢欢数据的过程，满足简化方案生成条件。需求一：十 W 龙币已满足。十 W 龙币叫钱吗？直接选择完成需求。欢欢的数据面板立马出现在自己面前，种族欢乐小猪，等级白银 8% 潜力王级，技能欢欣鼓舞，生命旺盛，空间跳跃，天赋福气小猪唯一。一天挑了挑眉，很诧异，天赋，这还是数据面板第一次出现这个词条。他只知道人类可能获得特殊天赋，之前他就被周天罡误会过，没想到御兽也有这种存在。查看详情，福气小猪唯一，你是一只被天地气运眷顾的小猪。描述很云里雾里，翻译一下，似乎是在说这猪的运气很好。联系到从张伟口中听到的欢欢的事迹，极有可能这猪是因为福气小猪这个天赋，才能又变异又觉醒王级资质。一天当即就决定，这猪我要定了。第170章，你也不想每天连二十个小时的睡眠时间都没有吧？出门在外，什么最重要？当然是运气。那些幻想作品里的主角，为什么是主角？因为他们运气好啊！出门总能捡宝藏，遇到危险总能化险为夷。气运之子可不是和你开玩笑的。不知道契约欢欢后，作为他的御兽师，我能不能也被运气加持？不过现在有个巨大的阻碍摆在自己面前，得击败竞争对手才行啊！恰好两人正讨论到此时，还是按照规矩来吧。我和一天一人向欢欢展示五分钟，让欢欢选。谢东道。张伟冷哼一声，和新人抢御兽可真有你的，一点也不害臊。我们又不是比战斗力，哪里算得上是欺负人？谢东笑笑，你也知道，我的体魄一向在同等级中偏弱，一直想找只有相关技能的御兽来弥补不足。欢欢的生命旺盛，很适合我。谢东不肯放弃，张伟也没有办法。为了公平，先是让工作人员把规则告诉欢欢，然后就开始了展示环节。我先来吧。谢东往前迈了一步。通常来说。后展示的人更有优势一些，因为可以根据前面的人展示的内容
对自己进行调整。但谢东对自己有绝对信心，一天的天赋逆天，这点他承认。但展示环节比的是积累和经验，根本想不到自己有什么输的可能性。要是能输给一天，我干脆自杀好了。欢欢你好，我叫谢东。谢东露出一个和煦的微笑。我希望你能成为我的御兽。一挥手，一大堆猪猪草出现在他身前。如果认真数的话，足足超过万根。这是黄金级的猪猪草，只要你愿意和我契约，每天都能吃到哦。猪猪草是猪类御兽，最喜欢吃的食物，命名也是因此而来。野生的猪猪草大多是青铜级，白银都少之又少。为了得到这一堆黄金级猪猪草，谢东至少花费了五亿龙币。闻到味道的欢欢立马从趴着的状态四脚立起来，显然他被成功勾引了。这家伙明显是有备而来啊！张伟冷哼一声。接下来，谢东从衣食住行各个方面给欢欢描述了一个美好的未来，最后还展示了一下自己强悍的实力，让欢欢知道他有能力实现刚刚所说的一切。张伟的脸有些难看，真是一点机会都不给小天留啊！五分钟结束，谢东走到一天身边，拍拍一天的肩膀，语气中充满了自信：“我结束了，到你了。”好的，一天走到欢欢面前停下，同样先来了个自我介绍，然后道：“欢欢。”刚才他说的那些，我都能实现。听到这句话，后方的谢东忍不住嗤笑一声。大话谁都会说，但你要展现出可以实现的能力才行。欢欢也如谢东所料，露出怀疑的表情。一天坐下来，直接和欢欢建立联系传音。有些话不能当着其他人说。欢欢，你信不信？我能让你不修炼也能变强？坑！不信。欢欢打了个哈欠。一天选中熟练度是入门的生命旺盛，直接在心里默念。系统，给我简化，满足简化方案生成条件。需求一，木之精华100份，零0 0需求二，得了，这个技能不用看了，满足不了条件。木之精华是一种富含木属性能量的材料，等一天找到再拿过来。欢欢早就跟谢东跑了，这个技能不行，就下一个。一天选中同样是入门的欢心鼓舞。系统，给我简化，满足简化方案生成条件。需求一，微笑100次， 0 1 0 0需求二，很好，这个可行，只要微笑一百次就能把欢心鼓舞提升到熟练。于是，一天对欢欢道：“欢欢，只要你微笑一百次就能变强，要试一下吗？”哼，欢欢的抉择，大家庭又添一员。一天现在有些紧张，怎么有种参加相亲节目的感觉？欢欢在选择之前吭了一声，两人都听懂了他的意思。他在问谢东，如果他和谢东契约了，会怎么安排修炼时间？谢东笑笑。修炼安排吗？这个你放心，我现在有四只契约兽，其中三只是王级，还有一只是圣级。我有丰富的训练御兽经验，一定会最大程度发挥出你的潜力。我有信心，在十年内将你提升到王级。天啊，居然要最大程度的发挥我的潜力，这是要逼死猪吗？欢欢有些害怕了，但还是追问道：“你可以让我不修炼，天天睡觉也能发挥潜力吗？”谢东愣了愣，这是什么鬼问题？一分耕耘一分收获。你不想付出，怎么可能变强？有这好事，他谢东第一个抢着上，好吧？谢东的呆滞让欢欢知道了答案，逃窜似的到一天身边。我选他，谢东，张伟，两人都懵了，尤其是谢东，他说什么了？为何欢欢一脸恐惧的模样？御兽修炼不是天经地义的事情吗？张伟反应过来后狂喜，虽然不知道一天是怎么做到的，但他知道，在这一局龙爪和龙牙的单挑中，是他们龙爪赢了。好，很好，用力拍了几下一天的肩膀，而此时的一天才终于松了一口气。搞定，欢欢很懒，而这个特质便是他破局的关键。一天在心里给自己点了个赞。一旁，谢东双手抱头，他实在是接受不了自己被一天打败了，而且根本没看懂是怎么被打败的。谢东也知道欢欢懒，但他觉得这是可以克服的小缺点。御兽的使命不就是变强吗？他谢东不能让欢欢不劳而获。一天就可以，他不信，忍不住看向一天。一天能不能让我说的明白一些？一天当然不可能说自己有系统，沉吟了几秒，道：“可能是我天生的气质更加吸引欢欢吧。”谢东，这是什么鬼理由啊？不管怎样，他输了。谢东是个体面人，自己失魂落魄的走了。一天也被张伟重新带回自己的家。哈哈，看到那小子吃瘪的样子，我就高兴。当年他刚进龙牙那阵，和我竞争过一段时间。那时是我输了，一天好奇问道：“伟哥，话说龙牙的职责是什么啊？”张伟回答。
情报收集和分析。张伟挥挥手，好了，你的预售也拿到了，就自己先养着吧，等钻石直接契约。注意看好他，如果跑了或者被人抢走了，可没人负责帮你找回来。我先走了，回见。咻，张伟消失，一天有些羡慕，每次都走得这么潇洒呀、啊，好想快点到钻石啊！钻石级预售师可以选择两个预售技能，固化成自己的能力。欢欢的空间跳跃必定是其中之一。吭。我可以睡觉了吗？环环扇了扇自己的猪耳朵，再抗一会，我给你介绍两个家人。然后一天就召唤出大圣和赤灵，并且依次为双方介绍了彼此。大圣和赤灵有些惊喜，终于有新的小伙伴了吗？大圣问欢欢道。欢欢，你喜欢喝酒吗？一边说，一边略有些不舍的将自己的酒葫芦放到欢欢面前。这是大圣表达自己友善的方式。赤灵见大圣拿出自己的心爱之物，想了想，飞到欢欢的脖子处。将他提起来，欢欢，你喜欢飞吗？一天可喜欢了，一天不，我没有。欢欢有些蒙圈，这两只玉兽好奇怪啊！见玉兽们一团和气，一天欣慰点了点头，露出老父亲般慈祥的微笑。这个家庭越来越壮大了啊！大圣喝了口酒，看向两兽，按照被一天契约的先后顺序，我是老大，赤灵是老二，那欢欢你就是老三了。欢欢无所谓，赤灵不服气，为什么不按照实力来？大圣道。按实力来，那你也是老二。上次战斗是我赢了。赤灵飞到大圣面前，有本事再战一场。大圣道：“来！”一边说，一边召唤出如意棒，几个高熟练度的技能，让大圣信心十足。然后两兽就被一天给阻止了。一天有些惆怅的揉了揉太阳穴。这俩货一天能说好几次要打起来，看来得抽空找个合适的地方，让他们发泄一下积攒的战斗欲了。赤灵有些无奈，想打一架真难。看向欢欢，欢欢，你觉得我们两个谁更像老大？欢欢眼睛一闭，爱谁谁，关我屁事！我要睡觉了。赤灵，新来的有点不太靠谱啊。欢欢睡了，但一天还有事情要对他做。系统，给我简化欢欢的修炼过程，以满足简化条件。修炼睡觉，一天，还有没有天理了？大圣和赤灵，起码还需要消耗资源才能变强，而欢欢居然只是睡觉就可以。离谱，相当离谱，而且很巧的是，专业对口了。欢欢在睡觉这方面专业到极致，好吗？按照现在大圣和赤灵的等级进度，有很大希望能在一个月内提升到钻石。在此之前，尽量让欢欢的等级高一些，契约了就不需要从头开始培养。简化完了修炼，然后就是简化技能。生命旺盛这个技能，基本上需要的都是一些常见木属性的材料。简简单单，财大气粗的一天直接下单。欢欣鼓舞这个技能。需要一千个微笑才能升级到精通，这个也简单，抽空让欢欢笑。从精通到完美，出神入化难度大一些，分别需要五百毫升、五千毫升大酵素的枝叶。大酵素是一种木属性秘境中可能存在的植物，树干上有两条突出的巨大条纹，一上一下，看起来就跟人类的笑脸一样，所以才被取了这个名字。一天分别用手机里的几个交易平台搜索了一下，龙爪的交易平台里有五千毫升的枝叶，需要十贡献点。现在。我没有可以接取的任务，想装贡献点也做不到，只能等钻石以后再说了。第172章，莫言开秀，分裂吧，黑影。技能熟练度提升，最难的是空间跳跃，它需要一种名为虚空石的矿物。龙爪平台有，但是贵的离谱，一刻就要十贡献点。把空间跳跃提升到最高，需要一千克虚空石。本来一天想让欢欢使用一下几个技能，让他感受一下的，但欢欢已经睡了，看他睡得这么香，一天不忍心打扰。没事，来日方长。四点左右，易影下班回家。其实一天有和他说过，不需要上班了。但易影很执着的认为人不能闲着。吃过饭，一天一脸严肃：“姐，跟你说个事。”然后他就在易影惊恐的眼神中，将易影两只御兽的修炼过程给简化了。慢慢来，其他的等到时机再说。这是我的天赋，姐你注意要保密。易影点点小脑袋，他当然知道轻重，可以说。一天是这个世界上对他最重要的人，重要程度甚至超过自己本身。一天的天赋实在是过于逆天，如果泄露，兴许会有危险。这是易影绝对不想看到的。他宁愿一天没有告诉自己，一天拍拍易影的背，加油吧，老简，我可不想等我老了没人陪我。易影今晚失眠了。经过一晚上的思索，他决定做一个狗王，默默升级，绝对不让人知道的那种，不然可解释不了。为什么自己的预售忽然以离谱的速度变强？一天还给了他一张银行卡，让不够的时候再说。
。绑定之后，一看余额，好家伙，一千亿！次日，一天再次来到体育馆。不出意外的话，这次雾山市要走到头了。昨天结束比赛后，就抽取了这一轮的比赛规则以及对战双方。雾山市的对手不算特别强，西溪市估计也就和上一轮的南巡市相当。但问题在于比赛规则，比三场分别是两场三对三和一场四对四，真是可惜啊！再赢一场。就能进入总决赛了，程潇无奈，一天肯定是四对四，大概率能赢，但他和穆岩的组合几乎不可能赢下一场三对三，能走到现在的，除了雾山市，队伍里几乎是没有短板的，观众们也是类似的想法，一天被队伍拖累了呀。不过让人很意外的是，即使分析出了结果，这一场开盘下注的时候，也很少有人买雾山市输。讲道理，雾山该输了，但前几轮没有一次讲道理的，所以我还是再观望一下吧。兄弟，这一轮的胜负已经完全不取决于一天了，这都不敢买吗？不敢。这一轮是八进四，一共四场比赛，其他三场下注的资金数量起码是雾山市这一场的十倍。而且很离谱的是，明明所有人都分析出来雾山市必输无疑，但买他们赢的人居然比买西溪市的人更多。搏一搏，万一雾山又爆冷了呢？西溪市的一群人此刻充满了斗志，咱运气不错，没有抽到车轮战。是啊。一天简直是不讲道理的强大。不过这次比赛让雾山市赢一局又如何？西溪市队长笑笑，对众人道：“一天那一场可以输，但其他两场都给我支棱起来。谁要是掉链子，我可不会轻易饶过他。”相比之下，雾山市的气氛则没有这么欢乐了。哎，其实能走到现在已经很不容易了。”吴宏宇道。其余几个选手也是类似的想法。不过嘛，多多少少还是有些不甘心的。决赛近在咫尺了呀。但让一天有些意外的是，有两个人脸上的表情不太合群，一个是穆言，还有一个是王林，他们眼中似乎仍然战意勃发，不对劲。比赛开始，雾山市对西溪市的排在顺序第二，第一场用了半个小时才结束，到我们了。穆言抬了抬眼镜，拍拍程潇的肩膀，走吧，我们第一场上。程潇点点头，握了握拳头。以往几年虽然成绩差，但他一直是队长，是雾山最耀眼的那个。相比起来，今年则是毫无存在感。就算是输，我也要输得酣畅淋漓。这一场拼了！正是上台前，穆言回头看了一眼一天，看那嘴型，似乎在说：“看我的。”握完手，比赛正式开始。双方都召唤出自己的御兽。看到穆言的黑影时，一天忍不住挑挑眉。咦，黑影的气势和之前没有任何变化，但表情却更灵动了一些。随着裁判一声令下，对面负责输出的御兽立马冲过来。很快，双方就进行了第一次接触。黑影直接被一只螳螂给劈叉两半。令人吃惊的事情发生了，黑影直接保持着分裂状态，两个部分变成小一号的黑影，各自行动起来。在螳螂猝不及防下，直接分别攻击两个身体上的弱点，一招带走。什么？对面都懵了，战斗才开始几秒啊，怎么就减员了？作为对手，他们也研究过黑影，根本不知道黑影有分裂的技能啊。不光是敌人，自己人也懵了。没看穆言用过这一招啊，新技能吗？战斗还在继续，这次是穆言主动将黑影分裂，两个小黑影变成四个小小黑影，每一个都在穆言的操作下执行着按照数据分析出来的最优的方案。可以看到，四个黑影方向、动作、状态各不相同，厉害啊！一天赞叹，这是四个县城同时工作吗？本来好好的六打六，在西溪市减员一个的情况下，直接变成了五打九。单个小黑影的属性是不如玩全体黑影的，但四线城协调工作下的完美配合，让战斗力起码翻了几倍。不到三分钟，战斗结束，雾山市赢了。卧槽，买对了！我就说嘛，无脑买雾山市，后悔啊！我怎么又不坚定支持一天了呢？网民们有的后悔，有的惊喜。当然，最惊喜的是一天，捡到宝了呀！穆言现在可是他的助手，当然是越厉害越好。话说。四线城工作就是穆言的极限了吗？第173章，孙有光送灵火，穆言被龙牙招揽。没想到雾山市还藏了这么大一个杀气。谢志解说道：“是啊，现在我可以负责任的说，雾山市绝对是本次比赛最大的黑马。”苏暖暖在一旁附和。西溪市一行人脸黑的都和锅底一样。糟糕了，本以为万无一失的比赛，没到三分钟就输了，开局不利啊！如果还想赢。那就只有剩下两场都赢才行，但对面还有个大 boss 没出场呢。第二场比赛
还是三对三？西西市成功打出了一场碾压局，但却丝毫开心不起来。到第三场了，一天微笑上台，全场立马爆发了雷鸣般的轰动。一天一天，没想到在有生之年，我居然能看到咱们雾山市进入城市交流赛的决赛，真的不是幻觉吗？我们是四强，当然也有一些其他城市的人不太服气。第三场都还没开始打好吗？你们怎么就确定能赢？立马被反驳。那你告诉我，有一天在雾山市有什么输的可能性？此话一出，便再也没有人说些什么了。是啊，一天可是上一场，只派出一只御兽，就干翻了十个御兽师的怪物。早点结束比赛吧。一天有些乏了，对手太弱，实在提不起兴趣。这次没有让大圣和赤灵使用融合技了，因为要压制融合技威力，需要的准备时间太久。如果不压制的话，又怕把其他的御兽弄出什么问题。赤灵落到大圣的肩膀上，猴子，比一下。好，比谁击败的敌人数量更多，可以。于是，当裁判刚说完开始，赤灵就使出星火坠落，铺天盖地的火星将整个体育馆都染成橙色。我一招能干八只御兽，猴子，你拿什么和我比？大圣挑挑眉，赤灵这家伙有清场技能啊，不想输，直接开启醉酒状态，撑着星火坠落还没坠落，疯了一样冲到对面御兽的脸上，抬手就是一棍，啪，一个。啪，两个，啪，啪，三个，四个。这时候，星火坠落终于跟飓风一样横扫擂台，轻松将剩下的四只御兽解决。大圣舒了一口气，还好，没输。西西市的四位御兽师悲愤欲绝，他们看着大圣和赤灵较劲的样子，知道他们是被当作游戏的筹码了。而雾山市的一群人就只剩下了喊666的能力，和一天一起战斗。可真是太轻松了，只需要看就行。是啊，我感觉我能吹一辈子，咱也是和一天并肩战斗过的战友呢。这是一场丝毫不出乎众人意料的战斗，让我们恭喜巫山市拿到决赛门票。谢志激动的声音传来，整个会场再次汹涌澎湃，活火市一行人都快羡慕疯了。他们当初可是一起结盟进入海选的呀！不由，每个人看杨鹏的目光都多了些责怪。瞧瞧人家的队长，杨鹏。一天下场后，又接受了一大波来自各方的夸赞后，正和穆言一起往外走，被王林带着孙有光给拦住了。孙局长有什么事吗？一天问道。孙有光脸上堆满了笑容。小天，你上次不是想借我的灵火吗？我今天给你带来了。一边说，一边从御兽空间掏出一个盒子，可能是材质不如锁灵盒，所以隔着空气都能感受到盒子里的炽热。上一次孙有光找理由拒绝一天后，很快就后悔，但又觉得自己是长辈。不应该折腰，心想，如果一天再求我一次，我就戒了。结果一天再也没来找过他。之后，一天的表现越来越逆天，让孙有光彻底坐不住了。想必一天很快就能成长起来。现在送他人情，兴许以后能帮自己更上一层楼。于是就下定决心，折腰就折腰吧。昨天就想把灵火给一天了，但一天没在。今天碰到了，可不能让他直接走了。孙有光想从一天的眼睛里看到惊喜的神色。可惜，并没有。不好意思，现在不需要了。孙有光心里咯噔一声，送晚了吗？看着一天，回想起他身上的种种神奇，想想也是，这种天才肯定不缺人投资，就是不知道是谁将灵火借给一天的。孙有光又不死心道：“小天，你知道灵火也分强弱的吧？我这灵火叫百香火，就算在上千种灵火种，也是排名靠前的，至少能排进前一百。没想到。”一天还是摇摇头，又拱拱手。如果孙局长没有其他什么事，我就先走了。看着一天逐渐远去的背影，孙有光无奈的叹了口气，有点后悔。一天虽然还只是黄金，但表现出来的实力已经超过了绝大多数钻石。这个绝大多数也包括了孙有光。明明之前有个和他结交的机会，却被自己给宗没了。王林拍拍孙有光的肩膀，哈哈，老东西，我早就猜到有这一天了，后悔去吧。走出体育馆。穆言伸了个懒腰，笑道：“终于可以休息一下了，距离决赛还有十天的时间。十天吗？”一天点点头。十天足够让小火蜕变成王级的灵火，也足够让赤灵掌握出神入化级别的控火术，刚好可以用决赛来测试一下。”穆言继续道：“决赛和前几轮的比赛不一样，规则一直都是固定的，每个队伍会分别和另外三支队伍进行十对十的团体战斗，每胜利一场，积分都会加一，输了。”则不加分。在完成所有战斗过后，会根据积分数量进行排名。
。两人一边聊天一边往外走，结果走出没多久，又被人给拦住了。这人一天还刚好认识，正是和他竞争欢欢的谢东。谢东看到一天，脸色不是很好，到现在他都没想懂自己究竟是哪一点不如一天。不过这次他的目标并不是一天，而是慕言。慕言你好，先自我介绍了一通，才进入正题。我想邀请你。参加龙牙的考核，一天是龙爪的成员，都是兄弟组织，所以讲话也不需要避讳。之后，他又将龙牙是什么，以及加入龙牙后的种种好处，都告诉了慕言。第174章，慕言拒绝，除影的请求，只有最顶尖的天才才会得到我们的邀请。我相信以你的能力，通过考核不是难事。不管是龙爪还是龙牙，招新的方式一般都是两种，一种是发放考核邀请，通过考核后才能进入。另一种是针对一天这种绝世天才，可以直接给编制。当然，不管是哪一种，进去之后都要再完成一个考核任务，才能算是正式成员。怎样，有兴趣吗？我可以给你一天的考虑时间，如果拒绝的话，需要签署一份保密协议。大约半小时前，谢东正在一边搜面一边看直播，他想着会不会除了一天，还能找到其他宝藏，然后就发现了慕言。通过评估，慕言是不如一天的，但也符合了招揽的标准。没想到啊！小小的西部城市交流赛，居然会同时出一天和慕言两个卧龙凤雏，于是他就来了。慕言没说话，先是看向一天，意思很明显；一天则是摇摇头，自己决定吧。我报上去的申请还在走流程，应该可以撤销。如果慕言有更好的去处，那他当然不会阻止。龙爪和龙牙同为龙国顶尖组织，但一个是当助手，一个是当正式成员，肯定还是有差别的。谢东笑笑，不用着急回答我。你还有一整天的思考时间，慕言却道：“不好意思，我已经做出决定了，我拒绝。”谢东愣了愣，问道：“可以给我一个理由吗？”慕言指了指一天，前几天一天已经招我当助手了，所以我现在算是龙爪的成员，已经答应了，我就不想悔改。”谢东，他忽然觉得慕言的脑子是不是有问题？两个同级单位，一个是正式成员，一个是助手，怎么会有人为了助手的位置放弃正式成员啊？而且。又是一天，上次抢了他的欢乐小猪不够，连新成员也要抢吗？又劝说了一阵，但无论怎样，陈素利害关系，慕言都是一样的态度。最终，谢东也只能再次狼狈的独自离开。从今天开始，想不通的事又多了一个。一天看向慕言，你这又是何必？慕言抬了抬眼镜，根据数据分析，跟你混是最有前途的。一天，好吧，真是一个无法抵抗的理由。对了，你的实力是怎么回事？一天好奇，慕言老老实实讲了事情的经过。一天感叹道：“没想到你个浓眉大眼的小子也会开挂。”慕言翻了个白眼：“开挂了还不是打不过你？那你现在操纵四个黑影就是极限了吗？暂时是，多线程工作对我精神力负担太大。不过每次肉体力量提升的时候，我的精神力量也会跟着提升，自然能够操控的黑影也会变多。那极限是多少？”慕言咧开嘴，牙齿在阳光反射下。闪耀着刺眼的光，没有极限。一天，厉害啊！他已经能够想象到慕言将黑影分裂到只有沙子大小，操控无数黑影淹没敌人的场景。就在这时，忽然电话响起，因为经常被骚扰的缘故，所以一天设置了屏蔽陌生电话，能打通的就只有那些老熟人。部长，小天，比完赛了吧？现在有空吗？有的。部长有什么事吗？你来一趟院里呗，我帮你把工牌换了。原来是这事，光凭借一个进化路径，一天就拿到了海量的贡献点，已经达到了最高等级高攻。行，半小时到，刚好现在没事。说起来，有挺多天没见到楚影了，和慕言说了再见，一天就打了个车往研究院走。看着一天上车，慕言有些感叹：世界上怎么会有这种在多个领域都这么离谱的天才呢？不是说神给你打开一扇门就会关上一扇窗吗？那一天这算啥？很快，一天就来到楚影的办公室。楚影的手中正是整个研究院不到十张的高工工牌，成为高工后，院里对你的约束就几乎没有了。如果你不想做项目的，一辈子不做都可以。至于其他福利待遇，我就懒得告诉你了。你不缺这点东西。一天看着只是个平平无奇的小伙，但他身上的财富换成龙碧落起来，可能比一座山还要高，完完全全是个神豪。其实还有一件事，但说无妨。小天是这样的，咱老院长前段时间退休了。所以现在院里需要一个新院长，只有高工或者部门的部长才有竞选资格。你现在也是有资格的。
我就想问问你有没有兴趣。一天猛了猛，啥？让我竞选院长？话说，确实研究院院长的存在感有些低，一度让一天怀疑是不是根本就没有这个人。原来是因为退休了，不了吧？一天想了想，拒绝道：“我年纪小，恐怕不能服众，而且……”主要是我想把更多精力放在培育御兽上。楚影轻哼一声，就这么不喜欢做研究啊？也没有吧。小天，咱研究院什么时候要用年龄来服众了？一向都是看的能力。而至于耗费精力的事，你就更不用担心。老院长没退休之前，一年到头也见不到几次，事情全是我们两个部长在负责，就挂个名而已。小天，你就当帮帮我，你的名头可比我们其他所有人都好用。如果你成了院长的话，无论是对上级研究院，还是对其他城市的研究院。我们的话语权都会多一些。一天沉吟片刻，好吧，楚影对自己不错，之前还帮助过自己好几次，他都开口了，而且按他所说挂个名而已。更何况研究院又不是楚影的一言堂，竞选是要投票的，自己有很大概率不会被选上。好，我就知道我没看错人，那我把你的名字也报上去了。楚影站起来，露出大长腿，脸上挂着笑容，看起来很开心。第175章秘术。木岩召唤术，睡不着的夜晚。按楚影所说，一周天后有个竞选大会，到时候会投票选出下一任院长。一天的名字报上去以后，本人不到现场也可以。又寒暄了几句，一天便离开了，打个车，很快就到家。刚准备进门，看到别墅旁边的另一座别墅里，宋清航从里面走出来：“师傅，中午好。”一天点头回应，好奇：“你怎么在这里？”宋清航回应道：“我爸将旁边的别墅买下来了。”以后我就住在里面。如果师傅你有什么事，就吩咐我去做。这些话当然是宋威叫他说的。宋清航微微低着头，脸红的不行。一天有些感叹：“不愧是你啊，宋叔。”宋清航这副低眉顺眼的样子，还真让他有点不太适应。我还是喜欢那个桀骜不驯的你啊。往前走上两步，拍拍宋清航的肩膀：“以后有什么预售方面的问题，可以随时问我。毕竟是自己的大弟子，还是要上点心的。”宋清航抬起头。师傅，还真有。然后他就讲出了这段时间的一些困惑。一天沉吟片刻，发现他不会，似乎自己从没有正常培育过御兽啊。所以宋清航经历的这些，他通通都没有经历过。不过还好，机智的一天立马想到了一个妙计——秘术——木岩召唤之术。拨通木岩的电话，木岩啊，嘿嘿，你现在有空吗？帮我个忙呗。很快，木岩就来了。并且通过数据分析，帮宋清航制定了一整套训练方案。宋清航当即测试，惊为天人。他遇到的所有问题都迎刃而解，训练效率比之前至少快了三成。一天有些小尴尬，他发现大弟子看自己的眼神有些奇怪。不行，长此以往，我的思维何在？一天想了想，立马使用系统找出了辅助八方棍修炼的最快方案，然后交给宋清航。宋清航再次惊为天人，看着徒弟崇拜的眼光。一天点点头，我可真是个负责的好老师。回到家里，欢欢正躺在属于一天的床上，睡得呼呼的。一天观察了一会，把自己看困了，于是也上床，抱着欢欢准备睡觉。别说，手感是真的好，半个手臂大小，白白净净，软乎乎的。欢欢被一天揉捏的动作闹醒，既然欢欢醒了，那自己也不想睡了，刚好来测试一下技能吧。欢欢，使用技能空间跳跃给我看看，就从床上。跳跃到厨房的冰箱里，帮我拿瓶冰镇可乐。欢欢，再怎么说，一天也是他未来的御兽师。照做。咻的一声，一天的手里就空了。大概半分钟时间，欢欢回归，同时嘴里还叼着一罐可乐。他是一路跑着回来。看来这个技能不能连续使用啊。一天问道。欢欢，空间跳跃技能不可以连续使用吗？除了时间，还有什么限制没有？欢欢回答。吭。用一次我就得歇一会，限制的话，以我现在的能力，从卧室到厨房就是极限。那你休息好了，可以再次使用的时候就给我说一下。吭，快十分钟，欢欢终于能再次使用技能。欢欢，去帮我再拿包瓜子，就在冰箱旁边的柜子里。欢欢，趁着欢欢还没回来的功夫，一天思索道：就以现在的数据分析，从卧室到厨房的距离大概二十米，一次的缓冲时间是十分钟，还算不错。听起来这个技能蛮弱的。但欢欢这个懒猪，现在才白银，空间跳跃这个技能更是只有入门级别。等欢欢等级提升，技能熟练度提升，不管是时间上还是空间上，肯定都有巨大的进步空间。
。大约半分钟，欢欢又哼哧哼哧回来了，一天一边剥瓜子一边道：“欢欢，对我使用一次欢欣鼓舞，这种类 buff 类的技能对人类也是生效的。”欢欢照做，立马有一道白光从他的猪脑袋里飞出，到一天的头顶悬停，紧接着就有一道温暖的光笼罩了一天。四，好舒服啊！这种感觉就像是刚蒸完桑拿，全身毛孔张开，洗完澡，来到空调室，又吃了一个冰西瓜，从里到外的爽。一天握了握拳，感觉我又变强了，不仅身体素质得到提升，精神上所有的疲倦全都一扫而空。从出生到现在，一天从来没有感觉到自己这么精神过。目前，欢欢一共三个技能，可惜还有一个生命旺盛测试不了。这个技能算是个被动技能，作用是增加御兽的生命力。要不让大圣和赤灵联手把欢欢打一顿，看他能坚持到什么程度。一天忽然灵光一闪，但犹豫片刻，还是算了，毕竟是自家的御兽，还是要对他好。一天的小粉丝杨希，操控小伙，全票通过。宋清航参加高考去了，师傅去高考吗？不去。宋清航点头，很合理。高考是为了考个好的御兽学院，出来更有前途。但说到前途，整个雾山就没有找到。比一天更有前途的人，来到考场，宋清航感慨万分。龙国的高考只考一天时间，上午是文化考核，分数占比大概 30% 下午的预售考核才是重头戏，分数占 70% 考完收工，宋清航走出考场，在他身旁还有一个个头跟他差不多的男生。清航怎么样？宋清航道：“发挥正常，考700分应该没有问题。你呢？满分一共750。能考七百，无论在哪一届都是数一数二的成绩。我妈跟你差不多。男生畅快的笑了两声，不出意料的话，第一、第二，我俩包揽了。他叫杨希，和宋清航不是一个学校的，因为两人都是学霸，都是各自学校的第一名，所以经常在一些学校间组织的活动上遇到，次数多了，自然就认识了。杨希叉腰，论雾山是英雄，唯有我和你。宋清航，那一天呢？杨希轻笑一声，他不是英雄。他是神，宋清航呃了一声，这家伙倒是圆回来了。杨希当然知道一天和他们是同龄人。对了，清航，我看到一天的大圣给你家商会代言了，你能接触到一天吗？能的话，可不可以帮我要个签名啊？宋清航想了想，小事一桩。杨希和自己关系还蛮好的，要个签名而已，当即就答应了。不过他也没有暴露自己和一天的亲密关系。两人一边走一边继续聊，聊到要报考的学校。清航，你想考哪里？我妈，山雾御兽学院吧？啊，七百分爱，就算是考咱龙国最顶尖的两所学校，也有把握的吧？去年山雾御兽学院的录取分数就五百八十，考这里是不是太浪费了？宋清航编了个理由，我想离家近一些。杨希呃了一声，有些无语，想了想，要不我也考山雾御兽学院吧？你又是为什么？嘿嘿，我想离我的偶像近一些。等我到白银，又拥有了黄金级战斗力，就去考职业之家。如果通过了，那我就是一天名义上的同事了。兴许还有和他近距离接触的机会呢。宋清航，得了，发现一枚师傅的狂热粉丝。十字路口，两人挥手分别。清航，那一个月后再见了。再见。今天考完试，明天就能出成绩，后天就要填报志愿，然后休息一个月之后，各大预售学院就会陆续开学。时间又过了两天，今天有个好消息，赤灵的控火术终于完美了。只等小伙突破王级，就能直接出神入化。好，一天带着宋清航一起鼓掌。只见赤灵召唤出上百团星火，在空中时而排成人字形，时而排成一字形。这等强悍的控制力，没学这个技能前是绝对没有的。小小的火，在赤灵的控制下，都快玩出花来了，可以任意变换形状，变成宋清航。除了颜色不一样，其余看起来都相当接近。按照公玄所说，只有精通级的控火术。才能确保控制存在灵性的灵火石不会被反噬，那还等什么？赤灵，从现在起，小火就是你的武器了。一天将锁灵盒放到赤灵面前，并先把宋清航赶回家。赤灵一爪子打开，小火从里面弹出来。啊，新鲜但冰冷的空气，一股热风凭空出现。一天刚才脚下站立的草坪瞬间枯萎。啪叽，小火被赤灵抓住。赤灵开始使用控火术，可以看到小火正在慢慢进入赤灵的身体。这就是炼化灵火的过程吗？一天摩挲着下巴观察，随着时间推移，周围的温度开始降低，直到降低成和小火被拿出来钱一样的温度。一天知道
，赤灵已经完全控制住烈雨天炎了。重新回到赤灵的身边，成功了吗？当然，赤灵很开心，他一直都很羡慕大圣有如意棒。现在他也有自己的专属武器了，一台爪子，一团蓝色的火就覆盖在其上。他现在拥有对烈雨天炎的绝对支配权。那小伙呢？他呀，也在我体内，我能听到他在说话。一天点点头，就跟个随身老爷爷一样吗？帮我问问他。能不能听到周围人说话的声音？几秒后，赤灵转述：“小伙说不行，这里的火属性浓度太低了，一天有些可惜。多好的能力啊！”又经过了一段时间的研究，一人一鸟大概弄清楚了小伙现在的用处。一方面，赤灵使用技能的时候，能够将烈雨天炎融入到技能中，可以大幅度提升技能的威力。以后再使用火翼，还有星火坠落的时候，就会变成蓝色的火焰了。还有就是，赤灵现在拥有了一些针对空间的特性。火焰带有锁定目标的功能，而且可以部分穿透空间进行攻击，不错，很实用的能力。等碰到江冲的时候测试一下。其实现在就可以用欢欢来测试，但一天舍不得，万一烧出问题了怎么办？现在终于可以开始提升大圣的火眼金睛了。按照一天的吩咐，赤灵分出一小丝火焰进入大圣的眼睛。起初一天还有些担心，但看到大圣屁事没有，反而眼睛越来越亮后才放心下来。此外，赤灵还可以创造出一个小范围的圆，利用烈雨天炎让空间里火属性浓度超过 50% 他的火翼也可以继续提升了。三只御兽都在有条不紊的提升，一天很满意。躺了两天，这天楚影给自己打来电话：“小天，全票通过，让你当院长了。”一天，好家伙，他的人缘这么好的吗？通过楚影接下来话，一天才知道了其中的原因。进化路径，每卖出一份，都有一部分钱会进到研究院的账户里。而研究院账户里的钱，又有很大一部分会发给研究员当研究资金。最近，每个人都发现研究资金暴涨，可以说前所未有的宽裕。自然，大部分人都很感激一天，而少数不感激一天的，也不敢逆大势而行，这才造就了这个结果。第177章，上任院长，曾经的熟人们，一天沉默了几秒，还真有些没想到是这个结局。楚影笑着道：“这叫什么？吃人嘴软，拿人手短。”而且，大家也确实都很认可你。罢了，当院长就当院长吧。小天，你什么时候有空再来研究院一趟？我把院长制服和院长专属的工牌给你。好，我现在就有空。好几天没有活动，一天从床上站起来，扭了扭脖子。适当的活动有益于身体健康。走着，很快就到达了研究院。今天的研究院比以往都热闹得多，大部分在雾山市的研究员都来投票了。研究院的规矩是。只要是其中的正式成员，都拥有投票权。不过等级越高，投票的权重也就越大。虽然一天将自己的头蒙得严严实实的，但还是一进门就被人给认出来了。嘿，小天，是周琼在对自己挥手，在他的旁边还站着周天刚。恭喜你啦！两人同时道喜。周天刚打趣道：“以后我可就要叫你院长喽。”他当初想介绍一天来研究院的时候，根本就没有想过一天能达到现在的高度。按照他的预计。一天应该会花几年的时间才能进来，然后又用几年时间从三级研究员提升成二级研究员，然后在这一步卡很久，就如同他一样。结果几个月过去，一天直接成了院长。一个多小时前，当一天全票通过被宣布当上院长时，周天刚甚至开始怀疑，这一切都只是一场梦。一天尴尬笑笑：“周老，你可别这么叫我，您是我的长辈，还是叫我小天就行。”周天刚微微颔首，同时心里暗道。不骄不躁，一天岁数还小，像他这个岁数的人最是容易膨胀的时候，但却并没有。周琼也笑笑，那我叫你什么？可以叫你院长弟弟吗？一天呃了一声，好奇怪的称呼啊！琼姐，你也按原来的叫呗。哈哈，这对父女对视一眼，同时笑出声，知道一天是有事才会来研究院，所以二人也不纠缠。一天继续往前走，终于来到楚影的办公室，没想到还有不少人都在这里。见到一天开门，坐着的人们，包括楚影，都立马站起来。院长，两个部门的部长和副部长都在这里等候。一天多时，一天不得不又重复了一遍对周天刚父女俩的对话。楚影却道：“私下无所谓，但正式场合还是要守些规矩的。”院长，你现在可是代表了我们雾山研究院的牌面，一天拗不过，只能道好吧。楚影小心翼翼打开了一个看起来很精美的长盒子，捧出里面的一套制服，还有一张金色的工牌。又很郑重地交到一天手中。从现在开始，你就是我们研究院第66届院长了。一天接过来
，其余的几人便鼓掌庆贺。张胜有些羡慕的看了一眼一天，其实他也想当院长的。按照规划，再熬十几年把部长熬走，他就能转正；再熬十几年积累资历，拉拢一干心腹，是很有希望的。但现在希望破灭了，因为高级御兽师的寿命通常很长，所以研究院院长按规定一百岁才退休，也就是说一天可以在这个位置上干八十多年。到时候他张胜别墅退休。还在不在都是个问题，不留痕迹叹了口气。虽然羡慕，但是嫉妒却是没有的。一天确实给研究院带来了很大的好处，张胜也是受益者之一。而且这么一个前途远大的御兽师加研究员，给张胜十个胆子嫉妒，现在也不敢了，得找个机会给一天送点礼，尽量弥补一下关系。张胜如此想到，在进行了一个小小的授权仪式后，楚影问一天要不要再搞个认知仪式，上去给大家讲两句。一天拒绝。楚影将一天拥有的职权，还有可以做的工作整理成册交给一天，一天则是当场把工作派分了下去。楚影有些无奈，看来这家伙是决定当甩手掌柜了。上一任院长也是这么干的，倒是没什么区别。好了，先这样吧，各位前辈，我先走了。院长慢走，离开的时候，一天还看到了不少熟面孔。刘波、张启生，这两人没发现自己从他们身旁经过，正在吹牛聊天。张启生道。以后我可以说，我和一天是同一届研究员。那年一天第一，我第二。刘波道：“哈哈，起身，论和一天的联系，那你可比不上我。我和一天是同一个学校出来的，我是他的学长呢。而且进研究院后，我和他还合作过项目。一天唯一做过的多人项目就是和我一起。”刘波很骄傲。张起生翻了个白眼：“你不是纯纯被带飞吗？还合作呢？我不管，不信你查记录，上面。”可清清楚楚写着一天是项目负责人，而我是项目组成员。刘波叉腰，你说说，我要和一天没点关系，他能带飞我？没想到啊，关系户竟是我自己。张启生，一天笑笑不说话，偷偷走到刘波背后，轻轻拍了一下刘波的肩膀，把刘波吓一跳，转过头是个蒙脸男。何方笑笑，为何遮遮掩掩？一天将自己的口罩掀掉，露出那年轻的脸庞。刘波脸都白了，糟糕。刚才胡乱和一天攀关系，竟然被正主听到了。让人庆幸的是，自己没有背后说一天坏话。反应过来后，两人齐声恭敬道：“易院长，一天笑笑，别这么拘谨。我只是看到老朋友来打个招呼。好了，招呼打完了，有事我先走了。”然后蒙上面罩就开溜了。望着一天远去的背影，两人心中感慨万分，面色都相当古怪。片刻后，刘波忽然道：“起声啊！”刚才一天是不是说咱俩是他的老朋友啊？张启生坚定的点点头。对，第178十八章，元界，兽神会想搞事情。另一边，一天刚回到家，买的快递就到了。签收，是一本册子，上面写着“强身健体功”，显然这是一本锻炼身体的书，而且是给人类用的。一天想着，等到钻石后，自己就可以使用御兽技能，但能调动多少力量，取决于自己的身体强度，所以。得好好锻炼了。之前喝的药剂效果确实好，但限制也很大。每个等级的药剂都只能喝十支，就会没有效果。还是靠自己来的长久。这书是伟哥推荐给我的，肯定不会差。练起来。晚上洗了个澡，上床。一天打开手机，现在他每天都多了一项娱乐活动，那就是看龙爪三组群里的聊天记录。老哥们的生活可真精彩啊！每天都能看到不同的老哥进入他从没听过的秘境。从各种强大御兽身上获取材料。最让一天疑惑的是，大多数老哥们进的秘境，通过网络根本搜索不到任何信息。王吉、王猛，兄弟们，看我的新买的大刀帅不帅？图片，图片，图片。王吉、孙庆，你这是在展示大刀吗？我都不想戳穿你。抠鼻，可以清晰看到，在王猛发的图片中，有一只虎形生物被切成了两半，正安静的躺在刀下。盛吉、张伟，哟，猛子。今天确实很猛啊！圣吉、张伟能不依靠御兽独自猎杀王吉生物了？王吉、王猛，嘿嘿，最近小有突破，跟伟哥你还是有差距的。钻石，陈成成啊，好羡慕大佬啊！我现在虽然可以用技能，但也只能勉强对付黄金级御兽，我的身体力量实在是太弱了。王吉、张闹，小陈不慌，等你来了元界，会有大幅度提升身体强度的机会。我和王猛都是这么过来的。钻石，陈成成。奋斗，奋斗！我一定努力，早点进入王级，到时候去元界请老哥们喝酒。王级，王猛，哈哈！
你们这些小钻石，谁能第一个进入原界？老哥送你们五十贡献点当祝贺礼物。钻石陈成成，钻石苏西。今天的对话让一天看得有些懵逼。原界又是什么地方啊？怎么感觉群里除了自己，所有人都知道？点出张伟的私聊框。伟哥，问你点事，原界是啥呀？有些事，等你长大了就知道了。一天，哈哈，开玩笑的。等你到钻石了，会告诉你的。哦，怀揣着疑惑。一天又完了，会手机准备睡觉，却看到张伟又发来信息：“小天，你现在在家吗？”“在呢。”“好，我和小公到你家院里了，你来接一下我们。”一天，穿上衣服走到院里，正是公玄和张伟。让一天有些意外的是，公玄的脸色不是很好看，问道：“组长，不对，小公，还有伟哥，这么晚来找我，有什么事吗？”公玄道：“小天，你还记得上次我抓住的那个黑衣人吗？”“还记得。”就在十分钟前，我们的内部成员终于攻破了他的精神防线，并且吸出他的部分记忆。他在来找你之前，就将你破坏他们任务。契约赤灵的事，告诉兽神会在龙国的其他成员了。如果不出意料的话，下次兽神会降临的地点会定在雾山市。一天愣住了，想起王林说的，兽神会每次都是随机抽取，不会有这要求。轮到雾山市，问公玄道：“小公，既然我们可以读取到黑衣人的记忆，那不能通过记忆定位到他们其他成员的位置？”在他们来之前就主动出击吗？张伟回答：“不能，像他们这类人，精神都是被处理过的，能拿到刚跟你说的这些信息已经是极限。而且他们的成员全都是通过特殊设备远程联系。”一天又问：“伟哥，兽神会降临究竟是怎么一回事？”张伟道：“咱们龙国有一头护国神兽，可以监听国土范围内的所有异常气息，所以正常情况下，这群老鼠是不敢冒头的。但……”护国神兽每两年会有一次大约半小时的休眠期，所以才会给他们趁虚而入的机会。对了，小天，你把赤灵召唤出来。一天照做。公玄和张伟盯着赤灵，都有些惊讶。根据黑衣人的记忆，赤灵对兽神会十分重要，重要到可以放弃所有潜伏在龙国成员的性命。一天沉吟片刻，那时间呢？还剩下多久？一个月零二十天。一天猛地抬头，他们的目标是我。如果我不在雾山市，而是在其他地方，那是不是他们就不会来雾山市？雾山市是他的家乡，在这里有很多一天认识的人，所以不想因为自己的原因引来战火。虽然他们提前知道了兽神会回来的消息，必然会提前布防，但一天担心强者们的战斗会波及到城市，一个不小心就毁天灭地，雾山市可承受不住。公玄想了想，大概率是这样。一天在院子里疯狂走来走去，心里生出一个计划。停在两人面前，要不我们给兽神会的人创造个更好的机会吧？一天如此如此，这般这般，两人若有所思点头。张伟道：“不过这样的话，对你来说就太危险了。”一天道：“如果我们单纯被动防御，我也是一样危险，而且还可能会波及无辜群众。”经过快两个小时的探讨，两人终于认可了一天计划的可行性。可以一试。公玄欣赏的看着一天，我去向上级申请。提前护国神兽的休眠时间，多谢小公了。送走两人，一天心里产生了不小的压力。他的计划是这样的：交流赛过后，自己会独自进入陨石秘境，在前往秘境的过程中，让神兽提前休眠，逼迫兽神会的人做出选择。如果他们的目标真是自己的话，那在荒野肯定比在城市动手的成功概率要大。很简单的计划，但风险很大。一来是荒野不方便葬人，也就是说。一天在短时间内需要独自面对兽神会成员，二来是对面知道黑衣人被抓，有可能泄露记忆，而一天外出时神兽提前休眠有些巧合，兴许会被识破是设下的圈套。一天思索道：“第一个风险，小公说他会为我准备保命道具，但我也不能纯把自己的性命寄托在道具上。如果我能突破到钻石，能够穿梭空间存活下来的概率也更大。至于第二个风险，就得看我到时候表演的怎么样了。”摇摇头。还剩下一个多月时间，也只能走一步看一步了。第179章：小火突破，环环突破，决赛之后的两天时间，一天一直在努力锻炼身体，为钻石级做准备。今天有个好消息，小火突破了。同时，赤灵的控火术也随之变成了出神入化级别。一天望着赤灵爪子上蓝悠悠的火花，有些感叹。没想到最先突破王级的，居然是一个武器。可惜不敢进行测试。又过了一天，又有好消息，欢欢黄金了。
，还获得了一个新技能——生命链接。技能描述可以选中目标，链接后共享生命力。一天，好技能啊！欢欢因为有生命旺盛这个技能，本来就很耐打，而且听说因为变异和觉醒王的资质，生命旺盛还得到了极大的加强。如果能和自己连接的话，安全感一下子就上去了。欢欢，对我使用生命链接。一天迫不及待想要体验一下，欢欢哼唧了一声。立马有一道绿光没入一天的后背，似乎没什么感觉。一天有些疑惑，然后心一狠，给了自己一巴掌。嘿，还真不怎么疼。同时，一旁刚睡着的欢欢猛地惊醒，坑，谁打我巴掌？一天眉头一挑，有些懂这个技能了，又给了自己一巴掌。于是就看到欢欢似乎凭空被人扇了一下，坑，是谁？欢欢怒了，还让不让猪睡觉了？狐疑的看向一天，他倒是知道。使用技能后会共享伤害，但一天身边也没人啊。他觉得应该没人会这么蛋疼，自己打自己吧。原来如此，一天点点头，简化简化，满足简化方案生成条件。需求一，在技能使用状态下和链接对象保持肢体接触一千小时，零一千。提示一，肢体接触一小时技能熟练度可突破熟练，十小时精通，一百小时完美，一千小时出神入化。这就不愧是欢欢。一千个小时看起来很长，其实也就一个多月罢了。一天当即把欢欢抱起来，坑，干嘛？没事，你睡你的。欢欢的体重也就十斤左右，抱起来轻轻松松，而且手感又好，就当抱个玩具。一个小时后，技能熟练度突破，欢欢能够连接的对象从一个变成了两个。一天又测试了一下，链接对象受到的伤会和欢欢共享，但两个链接对象不会互相影响。次日，终于到了决赛的日子。按照约定，一大早就到了体育馆被战间集合，其余三个队伍都在讨论战术。就雾山市比较特殊，一群人围着一天和慕言问东问西，不是他们不想讨论战术，是他们实在没有什么可以讨论的，直接放一天就完事了。队长，听说你当上研究院院长了，是真的吗？吴红宇星星眼，一天呃了一声，没想到这消息传播的速度还挺快。王林赞赏的看着一天，研究院和职业之家是评级机构。也就是说，他们两人现在的职务等级已经是一样的了。众人聊得正热闹，看到江冲走过来，向岸下暂停停止讨论，自动让开路，将冲停在一天面前。一天，江队长有什么事吗？我想和你约定一对一单挑，如果谁赢了，就算整个队伍赢了，如何？和一天战斗都快成了江冲的执念。决赛的规则是团战，但他不想让其他人来影响二人的战斗。一天想了想到，可以倒是可以，不过这样的话。会不会对你们其他队员有些不公平？江冲笑笑，我来之前已经征求过队友们的意见。那行吧，其实你们一起上我也无所谓的。一天很真诚地道。江冲嘴角微微抽搐，青筋暴起，真想现在就给一天一拳。好家伙，从来都是他对别人这么说，没想到会有一天反过来。屈辱啊！冷哼一声，已经达成约定，忍住冲动，直接扭头走了。你对空间属性的恐怖一无所知。我会用实力让你闭嘴，江冲心里如此想到。看到江冲走远，其他人才围上来。莫言提醒道：“队长，和江冲对战的时候一定要小心一些。空间御兽在黄金级确实很无解，他倒没觉得一天会输。”建议道：“大圣的体力要远远强于对面，所以你可以让大圣不断发起攻击，逼迫对方利用空间能力。另外，只要大圣能防御住前十几次攻击，江冲的御兽就会开始乏力。”只要拖到对面，再用不出空间能力，咱们就赢了。一天点点头，没说什么。慕言说的也是一个不错的方法，但他另有打算。很快就到了正式比赛的时候。很巧，第一个抽签上场的就是雾山和西京两个队伍。随着双方队友上台握手，全场瞬间爆发天崩地裂般的欢呼，绝大多数人口中都高喊着一天的名字。就这是主场作战的好处了。如果是一些心太弱的御兽师，面对这么大的阵仗，还没打。恐怕就弱了三分。一天抬手向全场的观众打招呼，又迎来一波大高潮。放眼望去，有很多熟人也在。研究院全员都来了，聚集在一片区域，由楚影带头，拉着横幅，嘴里也在疯狂嚎叫：“院长必胜！”一天，莫名其妙有些羞耻呢。镜头扫过一天的脸，并且给了一个特写，网络上也刷过一大片弹幕。一天老公，我爱你！一天给我夺冠啊！不说了，梭哈，雾山是第一名。同梭，同梭，卧槽
，你们这些人都疯了吗？压五山是第一的人，居然是其他三个加起来的十倍还要多，是真的不怕赔吗？兄弟，你是第一天看直播吗？信哥的，压一天准没错。是啊，我们对一天的信任，可是他一场一场用实力打出来的。战斗开始前。两位解说员有一个分析选手环节，谢志笑道：“一天选手的热度还真是高。赛前我们在网络上开启了票选心目中最喜爱选手的活动，一天选手以 1,384 万票的成绩成功拿到第一，更是拉了第二名 1,000 多万票。不知道他能否同样带领雾山市拿到真正的第一？这个活动可是要花真金白银来投票的，要先在官网上购物，满100块才拥有一张票。”第180章。传奇的诞生，两点星火，苏暖暖也附和道：“谢老师，我怎么感觉我们正在见证一个传奇诞生啊？在海选前，根本没人看好雾山市，哪怕是海选后，大多数人也是觉得雾山市是依靠的运气。但随着比赛进行，所有人都被一天逐渐征服，甚至许多人开始觉得，如果雾山市不夺冠，那才是不正常的。”哈哈，我也有同感，谢志道：“除了八进四的半决赛。”一天选手几乎是以一人之力拖动整个队伍前进，这种情况就算放眼整个交流赛的历史都没出现过类似的记录。因为一天选手的存在，我可以负责任地说，这一届的比赛是我解说过这么多届里最精彩的一届。裁判开始让两个队伍召唤御兽，进行战斗前的准备。但出乎众人意料的是，只有一天和江冲这么做了。江冲的御兽分别是一只银色的猫和一个半透明的幽灵。裁判提醒道：“现在不是车轮战，是团体战。”江冲道：“我们已经约好了，用单挑的结果来代表团队。”裁判看向一天，一天点点头。既然两个选手都没有意见，那他这个裁判也不会再说些什么。江冲现在压力很大，明明在一个月前，他还能以高高在上的姿态俯视一天，现在怎么感觉自己更像个挑战者？不论是现场的观众，还是网上的，甚至于两个解说，似乎都认为一天赢才是理所当然的事情。老子可是空间属性啊！老子可是夺冠的大热门啊！能不能尊重一下我？队长加油！打爆一天！杜家静和莫青青的声音从台下传来，这才让他稍微有些暖心。还好，我还有支持我的队友。单挑吗？江冲还真是有种啊！江冲和裁判的对话清晰传到每个人耳中，议论纷纷。那现在唯一的悬念就是江冲能坚持多久了？毕竟是空间属性， 1 5分钟能做到吧？我猜10分钟吧。空间属性确实很难缠。不是，老哥们就没人觉得江冲能赢？有啊，我就觉得江冲能赢，而且下注也是买的吸金。牛，老哥是真的勇士。下面还有一大串点赞。随着裁判一声令下，战斗开始了。大圣和赤灵都一副有些懒散的样子，比起共同配合战斗，他俩更愿意互相打一场。而江冲则是选择了主动出击。那只银色的猫爪子朝着空气挥舞了一下，立马出现一道扭曲的线，咻，直接钻了进去。然后下一刻出现在大圣身后，朝着大圣挥出爪击。大圣将早已召唤出的如意棒往身后一放，金铁交击的声音传来，挡住了。这是之前莫言带他集训时训练出来的战斗意识。同一时刻，幽灵逐渐变淡，消失在空气中。紧接着出现在赤灵的头顶，张大嘴巴，一股寒气从里面溢出。除了空间属性，他更是拥有冰属性，刚好克制赤灵。赤灵本来想躲闪的，但一看来的是冰属性。就懒得躲了，任由寒气将自己笼罩，冻住了吗？江冲惊喜，但惊喜也只持续了一瞬间，然后就看到有蓝色的火星在赤灵身体上流淌了一圈，所有寒气都被蒸发的一干二净。冰属性克制火属性是不假，但那也要是同等级的才行。且不说赤灵自身，光是他拥有的烈雨天炎，从本质上就高出幽灵的寒气一大截，故而才会有这样的场景。预料之中的失败，江冲点点头。有些小不甘心，第一招只是试探，他预料到会失败，但没有想到会被化解的这么轻而易举，真是难对付的对手啊！凭借刚才的技能，在这次比赛中，他至少淘汰了十人。可惜对一天来说，连挠痒痒都算不上。赤灵，别玩了，用烈雨天炎测试一下。一天对赤灵道：“对面已经出招，他这边在无动于衷，就有些说不过去了。”赤灵揪了一声，正准备动手，又听到一天的声音：“赤灵啊！”切记一定要只用一点点火焰，就好。我有分寸的。一天还真担心赛事组给御兽准备的防御罩扛不住烈雨天炎的灼烧。赤灵挥挥翅膀，立马在空气中出现了两个蓝色的火焰小团，都只有绿豆大小。咻！
，火焰小团分别射向江冲的两只玉兽。看不起谁呢？江冲怒了，如此小的火焰团能有什么杀伤力？他怀疑易天是想要当众羞辱自己。易天，你欺人太甚！不用江冲说，他的两只玉兽同时向火团发出攻击，想要抵挡。就凭这点火，根本就不配他们使用空间技能闪躲。羞羞，一银一白，两道能量同时飞出。和赤灵的攻击撞在一起，哈哈！一天真是杀人诛心啊！他还不如不让御兽反击呢，是我得当场脑溢血气死。但就当双方的能量撞击在一起时，令人惊讶的场景出现了：江冲一方的攻击竟然直接被两个小绿豆给融化了。众人，卧槽！他们这时候才知道，一天没有开玩笑，是在玩真的。江冲心情平复了一些，猜测道：“是将能量凝固到了极点吗？真厉害啊！不过……”就凭借这等速度，能打到谁啊？他的两只御兽分别偏移了方向，躲避过去攻击。用技能消耗比较大，所以能不用就不用。但让他更意外的事发生了，明明赤灵的攻击已经掠过两只御兽身旁，却拐了个弯回来了。江冲，这技能怎么还自带导航功能？不愧是一天，哈哈，每次都能整点新玩意出来。观众们笑道。穆言面露惊讶，这家伙又背着我获得什么能力了？正在屏幕前偷偷关注一天的宫玄，锁定目标的能力吗？不愧是烈雨天颜，好想要啊！场上，江冲的两只御兽又腾挪了不少位置，一点用都没有。这攻击就跟赖皮糖似的，眼看着马上就要接触到身体，只能无奈使用空间技能。我都钻到异空间里了，不信你还能纠缠我！第181章，穿透空间的攻击，黄金级无敌。果然，就如同江冲所预料的。当他的两只御兽进入异空间后，赤灵的攻击直接愣在原地，空气稍微扭曲了一下，然后便消失不见。找不到目标，所以自动消散了吗？正当他舒了一口气，正在思考下一步该如何动作时，忽然整个人如遭雷击。通过和御兽的心灵感应，他感知到两只御兽正在承受灼烧攻击。怎么可能？赶紧让御兽从异空间钻出来！发现每只御兽的身上都有一个拳头大的漆黑伤口。江冲猛了，难道赤灵的攻击还能穿透空间不成？这时候，观众们也发现了江冲御兽的异常，怎么回事？这两只御兽怎么受伤了？对视一眼，均能看到彼此眼中的疑惑。不是躲过去了吗？明明赤灵的攻击已经消失了。有人猜测道：“难道说赤灵的攻击其实并没有消失，而是跟着去异空间了？”众人惊疑不定，很想说不可能。赤灵明明是火属性御兽，但似乎……这个猜测能解释刚才的奇怪场景。这是人群中，火火市的职业之家局长孙有光猛地站起，两眼瞪大，里面全是不可置信。除了他，现场还有两三个人也是一样的时态。蓝色的火焰，锁定目标，甚至能穿透空间的特质。烈雨天炎，孙有光认出了赤灵的火，然后心态崩了。这一刻，他全都懂了。怪不得之前他主动向一天示好的时候会被拒绝，原来是一天手中。已经有了更好的灵火，如果拿他的火跟烈与天炎比较，无疑是在侮辱烈与天炎，连提鞋都不配啊！一天怎么会有这种生活？这还是孙有光这辈子第一次见到排名前十的灵火，这一刻他甚至都生出了邪念，想抢，但很快这股念头就被打消。现在可是法治社会，而且他悲催的发现自己可能根本打不过一天。不少人都把目光聚集在谢志的身上，希望作为解说的他。能给出一个合理的解释。谢志侧头看了眼苏暖暖，看到的是一张求知若渴的脸。谢志，我知道个锤子啊！他连属火属性御兽都没有，他现在也有些崩溃，因为他再不说话就是播出事故了。但他该说些什么呢？急中生智，哈哈！看来在第一次交锋中，是一天选手占据了先机啊！没了，观众们嘘声一片。这踏马有眼睛就能看出来的东西，要你来说。江冲有点不信邪，难道是传送太慢，刚好把攻击给带进空间了？于是他决定再试一次。看到江冲的两只御兽出来，赤灵又弹出两团火球，不过这次比之前稍微大了一点点。一天点点头，毕竟江冲是黄金级中的顶级天才，只用 1% 的力量，确实无法一招秒杀， 1 5应该够了。另一边，江冲如临大敌。其实现在他心里也觉得自己可能没有胜算，但他。不想输的太过于狼狈，至少也要多坚持一会啊！现在就使用技能，他直接在赤灵刚发出攻击，距离御兽还超过十米的时候
就发出指挥，两玉兽照做，咻的一声就消失在原地，然后和上次一样的场景出现。赤灵的攻击在短暂扭曲空气后也消失不见。江冲咽了口口水，有些紧张，然后还不等他感应自己玉兽的状况，就看到两玉兽因为无法维持技能被空间弹出，同时防护罩也弹出，两玉兽被带离了擂台。江冲，好绝望啊！他似乎。输了，包括裁判在内，全场都愣住了。比赛结束了，看不懂，完全看不懂。主办方还是有能人的。认出烈雨天炎后，将信息整理好，又递给了谢志。随着谢志的解说声传遍现场和网络，众人这才明白了刚才那场诡异的战斗。原来是这样，灵火榜第四，世界上竟然有灵火这种神奇的存在。不管怎么说，一天赢了，全场再次欢呼起来。网上一天的名字也再次刷屏。没买错，一天六百六十六。刚才买吸金石的老哥还在吗？我想采访一下你。现场，孙友光叹了一口气，没感应错的话，一天的灵火不光是品质比我高，等级也要比我高。我的火是钻石级，那他的便是。很沮丧，能在黄金级就掌握王级的灵火，那一天预售的控火术又该多离谱。按道理说，精通才能完全掌控自身等级的灵火，而王级高黄金级两级。也就是说，出神入化，看着场上众人震惊又崇拜看一天的模样，孙有光有些唏嘘感慨：“你们根本就不懂一天真正的恐怖啊！”场上也只有少数几个人能懂，他们的表情都十分的落寞。那位为谢志提供信息的御兽是摇摇头：“王级的灵火根本就不是黄金级能对付的，一天已经可以说得上是黄金级无敌了。”关于这点，屏幕后面的公玄觉得自己更有发言权一些。这家伙。真是离谱啊！他的御兽学习技能的速度怎么会这么快？他分明记得控火术还是自己给一天的，这才多久都出神入化了。就算是钻石，也没几个人是一天的对手了。他见过的天才无数，龙爪这些组织本身就是汇聚最天才的怪物们的地方。他能想到的，在钻石级还能比一天强一些的，也就只剩下几个人了。小天不会一突破钻石就直接钻石无敌了吧？这似乎很有可能啊！比赛还在继续，江冲失魂落魄地回到自己的队伍，四周是关切的目光，忽然觉得有些乏力，碰，摔倒，晕了。而一天则是又接受了一大波的祝贺，明明已经开始其他团队的对战，但依旧有人在呼喊着他的名字。很快又轮到雾山市上场，这次对战的对手是罢了，并不重要。第182章，雾山夺冠，又现黑袍人，锻炼，一天一上场。握完手，对面就认输了。他们觉得，就算是十打一也打不过。开玩笑，能够穿透空间的火，他们拿什么挡？每个队伍都需要比三场。雾山市第三场的对手也是一样，握完手之后就投降去抢第二名了。毫无疑问，雾山市夺冠了。雾山市众人都一副在梦里的样子，怎么感觉冠军拿的好简单，好没有参与感。慕言有些无奈，他其实也想秀一把，结果根本没有机会。王林热泪盈眶，有生之年能看到雾山市拿到交流赛第一名，真是太好了。话说，一天是不是还能参加好几年的时间？江冲早就醒了，现在还保持着一脸的绝望。被打击到了吗？有人拍了拍他的肩膀，回过头是哥哥江奇，在江奇身边还有两个不认识的男人。江冲勉强想挤出一个笑容，却做不到。是啊，我一直觉得自己是同等级里最强的，就算不是最强，也至少是最强的一批人。但现在才知道自己是多么坐井观天，差距大到甚至都不知道该怎么追赶。江奇笑笑，他之前也是和弟弟一样的想法，现在想通了，既然比不过，那就不去比，我们只和自己做比较。江冲，哥哥所说的跟他预想的有点不一样呢，原来是劝自己放弃的。江奇继续道：“人生很长着呢，只要我们不停的超越自己，兴许有一天就会忽然发现，曾经的对象早就被甩在身后了。”话说，你不会以为钻石级就是终点了吧？江冲猛地抬头，难道不是吗？当然不是。江奇指了指他身边的两个人，他们都是来找你的。两人分别介绍道：“你好，我是龙鳞的成员。你好，我是龙爪的成员。”江冲挑挑眉：“龙鳞，龙爪，啥玩意？”不光是体育馆，能够听到整座城市都在高喊一天的名字。一天从体育馆出来的时候，发现街道上全是人。自发的在庆祝，赶紧低下头跑路了。跑到一半还被人拦住，看他的模样，扛着个摄像机
有可能是记者。这位小哥，看你从体育馆出来，你知道一天他们什么时候会出来吗？颁奖典礼过后吗？因为包裹的很严实，所以没被认出来。一天疯狂摇头，不好意思，不太清楚，我就一普通观众，好吧。然后就飞快跑路了。体育馆里比赛已经结束，但还有一个颁奖的仪式，分别会颁发团队奖和这次比赛的个人 MVP 奖。毫无疑问。两个奖都和一天有关系，但正当喊到他名字让他上台领奖的时候，众人却发现人不见了。王林看向穆言，小言，一天呢？我看到好像之前在和你说话。穆言无奈道：“他说他不喜欢太热闹的场面，而且觉得很麻烦，所以提前跑了。”王林，众人，天啊，这么荣耀的场景，怎么会有人觉得麻烦的呀？要换成他们，高兴死了，上赶着去还来不及。王林嘴角微微抽搐，好吧，那小严，你等下代替一天去把奖领了。一天是第一功臣，任性点就任性点吧。对了，一天走之前还说什么其他的没有？说了，他说选择秘境的时候让我选择陨石秘境。没了，没了。王林，不光是比赛会直播，颁奖典礼也会直播。没能看到一天走上领奖台，也是许多人心中的一个遗憾了。龙国某地会议室，屏幕前。一个用黑袍将自己藏起来的人有些沉默，屏幕上是其他几个和他类似的人，他们正在开视频会议。在这之前，他们也全程看了决赛直播。黑袍人用指头扣了扣桌板，现在不光是为了完成夺回小朱雀的目标，杀一天也成了刻不容缓的事。这种天才最好是现在就扼杀掉。但不出意料的话，一天很有可能已经加入了龙国的某个特殊组织。如果有人保护他的话，杀他难度恐怕会很大。上次老九去执行任务，就再没了消息，大概率是被抓住了。那一些关于我们的信息，大概也暴露了。屏幕中立马有人回应：“我会密切关注龙国那只神兽的休眠时间，一旦休眠，立刻通知大家。还是按原计划来吧。我们都不知道老九身上到底发生了什么，你说的信息泄露也只是一个可能。”众黑袍人都有些沉默。另一边，一天回到家，锻炼锻炼。之所以不参加颁奖典礼，还有一个原因。就是想抓紧时间提升自己。现在他心头的压力还蛮沉重的。说起来，今天我将烈雨天颜也给暴露了。木秀于林峰必摧之。我这么优秀，兽神会的人看到了，一定会很想杀掉我吧？一天专门找张伟要了些兽神会的资料。他们有一项很重要的工作，就是猎杀人类天才。所以一天是故意暴露的。就算不派赤灵，他也有信心能赢。怕的就是你们不来。哼哧哼哧，一天练得很起劲。欢欢被一天用布缠在背上，睡得很香。在他旁边，大圣在一边喝酒，一边用手机看电视；赤灵在一边吃火矿石，一边跟着大圣看电视。一天，好羡慕自己的御兽啊！这合理吗？就御兽师在卷，御兽们全都躺平了。为什么系统不能简化人类的行为啊？这是种族歧视！一天有些愤愤不平。没办法，只能化愤怒为力量，更努力的锻炼。没过多久，听见有人敲门，是宋清航。用遥控开门，宋清航带着自己的晚饭来了。师傅，恭喜你啦！一天先是吃了饭，在宋清航准备走之前，把他拉住。清航啊，你知不知道，到了钻石级，我们就可以使用御兽的技能了？而能发挥多少威力，取决于我们自身的体魄强度。宋清航点头，知道啊。那来，师傅带你一起锻炼，打好基础。宋清航，师傅，我才青铜啊，我要让你从起跑线领先。宋清航。然后他就被一天拉着，从晚上六点练到十二点，累得跟狗一样。一天满意点点头，果然有人陪自己锻炼的话，心情都要好很多。第183章，宫玄送道具，预知贡献点。次日，一天起了个大早，张伟推荐的书里有专门用来修复锻炼后身体损伤的配方。昨晚睡前用过了之后，早上并不觉得身体会有酸痛的现象。用力吸了一口气，又吃过早饭，准备开始一天的锻炼。忽然发现。宫玄给自己发信息，问在不在家。回复过后，不到一分钟，宫玄就出现在自己面前。一天，你上次提出的计划，我跟上级汇报过后，经过讨论，已经通过了。宫玄开门见山道，一边说，一边从御兽空间拿出一块玉佩，这是我帮你申请下来的保护措施，能够在你遭受攻击的时候生成一道防护罩，可以短暂防御最高圣级的攻击。一天眼睛一亮，厉害啊！虽然他还没见识过圣级全力出手的样子。但必定是毁天灭地的存在。问道：“能防御多久？”宫玄回答：“没有准确的答案，要看攻击你的人有多强。如果是我的话，大概需要五秒。”
。如果是张伟的话，保守估计在十秒以上。虽然说兽神会那帮人连比得上张伟的都没几个，但你可能会同时面对好几个圣级，能坚持一秒算一秒吧。每多一秒，一天就多一份活下来的希望。他要做的就是在救援来之前活着。正想伸手把玉佩拿过来，宫玄却一个后撤步，让一天扑了个空。一天，宫玄叹了口气。一天，真心的说。你的天赋是我见过最强的一个，其实你没必要冒险的。你知不知道为什么兽神会的人更愿意在野外动手？因为每个龙国的城市地下都有防护阵，对他们有很大的威胁。防护阵，又听到一个新名词呢。一天又笑问道：“那防护罩能够确保战斗不会伤及无辜群众吗？”“不行，但如果只是保护你，是能做到的。”一天上前一步，从宫玄手里抢一般拿走玉佩。小姑，你放心吧，我还是有一些把握的。宫玄露出一副他就知道会如此的表情。一天，这孩子，根据他的观察，很重情义。为了让宫玄安心一些，一天道：“我会尽量在当诱饵前突破到钻石，然后固化欢欢的空间跳跃技能。”一边说，一边将欢欢举起来给宫玄看。宫玄翻了个白眼：“得了吧你，你这次突破黄金多久时间？还钻石呢？”一天，无论是在培育御兽等级突破方面，还是提高技能熟练度方面，都算得上相当快。但快也得有个限度吧。拿宫玄自己来说，他当初用了三年的时间，从黄金到钻石，已经是同龄人中最快的一批。这么多年，见过那么多天才，最离谱的一个也是用了快一年的时间。一天的御兽突破到黄金，满打满算还没两个月吧。一天有些好奇，小公，你知不知道历史上最快从黄金到钻石的御兽师用了多久啊？宫玄道：“历史上最快吗？八个月，想挑战一下吗？”一天忽然有些忐忑了，弱弱问道：“那假如我三个月就突破，会不会显得过于离谱了一些？会不会被切片研究啥的？”宫玄扑哧笑了出来：“你也太小看咱龙国的气量了吧！如果真有人能做到，我们都恨不得把你供起来。历史记录都是一次次打破的，有些记录在被打破前都是公认的不可能被打破，总不可能每打破一次都切片研究一次吧？”一天点点头，说的也是啊，那他就放心了。别说了。历史记录是我的了，宫玄上下打量了一天一眼。如果你按照之前的趋势发展，确实是有可能打破记录的，但直接将记录缩短一半以上不可能。可惜神兽没办法再推迟几个月休眠，记录都是一点点打破的，而且越到后面难度就越大。在这次记录之前，上一个历史记录是八个月零一天，保持了三十年的时间。宫玄顿了顿，又道：“还有一点，就算你真是钻石，你也想的太简单了。”哦，既然这世界上有空间能力，那就有克制空间的能力。不少高级御兽都可以禁锢空间，不然你以为为什么我们不能在敌人出现的一瞬间就瞬移到你身边保护你？就是因为我们要先打破空间禁锢，才能使用技能。一天脸色一僵，是这样的吗？糟糕，那岂不是说就算自己突破到了钻石和黄金时也没什么差别？不过嘛，宫玄想了想，又道：如果你真的拥有空间技能，有一种叫破空缩的道具。可以让你在空间禁锢的范围内自由穿梭。一天，您老说话能不能不要大喘气啊？那看来空间技能还是有点用的。一天想了想，准备等自己突破到钻石再向宫玄申请这玩意，到时候用事实让他闭嘴。对了，我帮你生成了一个任务，你接一下。宫玄道。一天打开任务平台，果然新增了一个只能自己接的任务。任务的描述就是充当诱饵，吸引兽神会出手。任务奖励很丰厚。足足有一百个贡献点，一天有些小感动，因为这是自己主动提出来的计划，不管宫玄生不生成任务，他都会去做。谢谢小宫啊，小事一桩，我可从没有亏待自己组员的习惯。宫玄又交代了几句，正准备走，被一天拦住，有些不好意思的提出要求：“小宫，我能不能先把任务的奖励给玉芝了呀？”宫玄一天也觉得自己的要求有点过分。假如玉芝过后，任务失败了，人直接没了。也不可能会有人还这一百个贡献点，一百贡献点的购买力，如果换成龙币，起码在一千亿之上。重要的是能买的资源，用龙币根本就买不了。但他真的没办法呀。现在能增加一点胜算就增加一点吧。宫玄问道：“你想用贡献点来干嘛？”“我想买更高级的强化药剂。”第184章，富婆真相，易容和演技，拒绝比赛，体魄越强，能用的技能威力就越大。在使用空间跳跃的时候，自然能够移动的距离就更远。宫玄直接从自己的御兽空间里掏出放药剂的盒子，甩给一天。
就当我私人赞助你的。你上次喝的是黄金级药剂，这次的是钻石级。至于王级的，你别想，如果你没到王级，贸然服用，有爆体的危险。一天狂喜，爱了爱了，这就是富婆吗？又舔着脸追问道。那贡献点的是呢？小公，我还想买一些资源。欢欢的技能提升，需要用贡献点才能买到有用的资源。公玄，他忽然发现。一天原来也有如此不要脸的一面，十分无语的忽略掉一天，一个闪烁就消失，可惜了呀。望着空气，一天叹了口气，要换做平常，他也不会这样的。公选走后，那就继续开练呗。先打开盒子，查看使用说明。钻石级的药剂和之前服用的有些许区别，因为能量强度更大，对人体的恢复力要求更高，所以每用一支需要缓两天才能再次使用。算了下时间，来得及用完。咕嘟。喝下一支，还是熟悉的凉爽感觉，好热，燃起来了，呼呼呼！一天练得有声有色，他背上的欢欢感到一阵颠簸，睁开了猪眼，很迷茫。坑，地震了吗？哦，不是，是一天在锻炼。继续睡，继续睡。中午的时候，宋清航来给一天送饭。师傅，该吃午饭了。一天道，你吃吧，我要继续锻炼。药剂能持续作用八个小时。在这八个小时不停的锻炼，才能最大化发挥出效果。一天当然不可能为了吃饭就停下来。宋清航愣住了，整个人如遭雷击。这这，我好羞愧，师傅都这么强了，还这么拼。而我自从高考过后，却懈怠了不少。他感受了一下身体，四肢都有些酸痛，是昨天一天带他锻炼后的效果。虽然他也用了一天配的药剂，但是毕竟体质差一天太远，所以没能完全恢复。但此刻。他却顾不得这点小小的酸痛了，我也要锻炼起来。宋清藏振臂高呼：“这是青春的味道，这是热血的味道。”一天，糟糕，徒弟又变成之前的中二少年了。我决定了，我要练到日落。宋清航给自己定了个目标，然后一小时后，因为用力过猛拉伤，就不得不回家休养。一天，下午四点，八个小时的药效终于过去，一天也终于坐下来，准备缓口气。而在他对面，还坐着慕言。慕言是他叫过来的，帮他出谋划策一番。因为是自己人，一天便将前因后果都为他讲述了一遍。慕言时而点头，时而皱眉。听完后，眼睛里是难掩的震撼和崇敬。一天一个小小的黄金，却敢去引诱圣级强者，而且他本可以有更安全的选择。兽神会降临，在以往都是随机的，所以只要一天不主动泄露，没人会知道此事会和他有关系。舒缓了一下心情，道：“也就是说，你想让我帮你想想。”该怎么让兽神会相信？这不是给他们设下的圈套。一天点点头，此事太重要了。兽神会的人越相信不是圈套，才越会投入更多力量，才越容易被一网打尽。那雾山氏就更安全。没错，而且我想让你通过数据帮我训练一下演技。我想要表现出那种看到他们后很出乎意料的震惊。慕言当即拍胸膛，交给我了。不愧是慕言，很快就帮一天想到个好方法。一天，你要让他们主动去发现。没有人保护你，而不是你去展现没有人保护。一天听懵了，啥意思啊？人类往往会对自己通过搜集蛛丝马迹证据得出的结论深信不疑。可以的话，请再说直白一些。是这样的，我建议你去学一下易容术，将自己完全弄成其他人的样子。慕言站起来，目光深邃。你要做出一副你完全不希望有人发现你踪迹的样子。但你想想，兽神会的人一定会持续关注你，不管你再怎么掩饰。我还不信了，圣级的人会无法看透你的伪装，他们发现你易容，就会判断，你不想让你发现你的踪迹。如果是一个不远处有强者保护的人，会这样吗？你的易容越精致，越难让人发现你是你，那他们就越会觉得没有陷阱。一天点点头，可以一试，不错，不愧是自己的小助手，就是靠谱。他也让公玄和张伟想过，两人没给出一个听起来有用的方案。一天用手机查了一下，在研究院的交易平台里。都有易容术，而且数量还很多，直接筛选，价格前十全部买下，然后就是演技训练课了。慕言将一天的表情、动作、气息等等都给数据化，很快就给出一套完整的训练方案。晚饭是马帮送来的，因为宋清航还在床上养伤。刘慕言吃了饭，饭后他就走了。晚饭后，自己买的易容术教程也到了，一天立马研究起来。快睡觉的时候，已经小有成果。忽然接到王林的电话，局长。有什么事吗？小天是这样的，城市交流赛是分别在龙国东西南北四个区域同时举行，每个区域都会选出最强的预售师成为个人 MVP， 
，所以现在还有一场区域交流赛将在你们四人之间展开。”一天，鹅了一声：“又是打比赛啊？”按照王林的说法，区域交流赛是不对外公开的，就纯交流。当然，如果赢了，依旧有价值高昂的奖励。不过，一天听了有什么奖励后，有些失望。都是一些用钱就能买到的东西，便直接道：“局长，你帮我认输吧。”对一天来说，赢了也只能徒增虚名，而他不需要这种东西。王林毫不犹豫道：“好，一天不想参加，他肯定不会勉强啊。”这次雾山市能拿到西部城市交流赛的第一名，他已经相当满足了。第185章陨石秘境的消息和王猛的交易，欢欢的提升。互搏。对了，还有一个事要和你说，你选择的陨石秘境将在一个月后开启。说着说着，王林的声音有些疑惑。本来是还有十天就会开启，不知道发生了什么，被推迟了二十天。一天点点头，好的，知道了。又聊了几句，挂断电话。他猜测道：“不会是龙爪强行把秘境开启的时间给推迟了吧？”很有可能啊。算了算时间，秘境开启后能进去十天时间，一出来再过一天就是神兽原本计划休眠的时间。是想尽可能多给我一些成长的时间吗？一天有些小感动。之后的几天。一天过得很充实，而且规律，身体素质提升很快，已经可以徒手捏爆铁球。这一天洗完澡，正准备日常刷一下手机，看看群里的老哥在聊啥，发现有人提到了自己。王吉、王猛、egg 黄金一天，你有烈雨天炎，可以帮我个忙吗？不白帮，我给贡献点。这是两个小时前的消息了，可以看到，在这条下面还有很多关于自己的讨论。钻石陈成成，真的假的吗？这是黄金级能有的东西吗？圣级张涛，卧槽！烈雨天炎重新出世了，很怀疑自己是不是骑猛了。圣级张伟，我作证是真的。圣级张涛，果然新人都是怪物啊！好吧，显然群里的大佬们都没有看直播，想想也是，估计在他们眼中和小孩子打架没有什么区别。刚好自己很缺贡献点。黄金一天，艾特王吉、王猛，大佬私聊详谈。很快，王猛就找上了自己。原来他是一名药剂调配师，有一样材料需要用品质高的灵火去融化，越高品质就越能得到纯度高的材料，需要用十分钟，用完之后会给一天十个贡献点的报酬。听起来很不错，便约定了时间是明天早上，地点则是定在一天家里。次日，王猛果然来了，人如其名，果然很猛的样子。能和他比强壮的，在一天认识的人中就一个杨鹏。王猛站在一天面前。立马就挡住了所有的阳光，两人先互相认识了一下，才进入正题。小天，麻烦你了，不麻烦。一天嘴上这么说，心里也是这么想的。他巴不得这种事多来一些。对不远处正在和大圣友善玩耍的赤灵招招手，喊过来，掏出烈雨天炎。猛哥，我要怎么配合你？等下我和你怎么说，你就让你家御兽照做就是。好。王猛掏出他的材料，是一块黄油似的固体，然后指导着赤灵一点点。去融化它，果真十分钟左右就完成了工作。王猛抹了抹脸上的汗，有些激动。搞定，看向一天，不愧是排名第四的灵火，确实牛逼，甚至做出来的东西比我预想的还要好一些。这次真是多谢你了。一天道，小事一桩。王猛最后又羡慕的看了一眼赤灵，然后将约定的十个贡献点交易给一天后就走了。一天则直接将贡献点花光，买来提升欢欢技能欢心鼓舞的材料。很快，材料就到了。唯一遗憾的就是送货的人不是张伟。一天把欢欢摇醒，坑，叫猪什么事？欢欢，给你个任务，笑一千下。坑，猪之疑惑。好事啦，快笑。对了，听相声不？坑，相声是什么？看来是不需要。欢欢忽然想起，之前他还没被一天带回家的时候，笑了一百下就凭空获得了提升，有些纠结，是睡觉还是辛苦一会？然后就获得力量呢，最终还是决定笑一会，就当是锻炼身体了。他想做一只健康的猪，快一个小时，欢欢才笑完，脸都僵了。当技能提升到精通时，一天手上的材料直接悬空而起，然后飞进欢欢的身体。一天点开欢欢的数据面板，种族欢乐小猪，等级黄金 10% 潜力王级，技能欢心鼓舞，出神入化，生命旺盛，出神入化。空间跳跃入门，生命链接熟练，天赋福气小猪唯一，提升的速度可以说得上是快的有些离谱了。生命旺盛
只花钱买了些材料，就到出神入化。欢欣鼓舞，则是欢欢第二个达到的技能，生命链接也在慢慢变强。湖泊的强大，易容术小成遇到瓶颈了。这次战斗是不公开的，比赛的形式也由众人讨论决定。三方人马轮流给出建议，十对十团队赛吧，可以啊。到湖泊了，听起来就很麻烦，要不你们两个队伍一起上吧，打我一个人，另外两方队伍。胡博低下头，心想道：“如果天才有分级的话，那在场的其他所有人最多都只是一般天才的程度，也就是类似西京式的江冲之流，能称得上是超级天才的，也就我和一天两人啊。对付我们这种超级天才，光靠几十个一般天才可不够。”抬起头，发现自己的队友已经是瞠目结舌，而其他人则是一脸要杀人的样子，眼睛里火都要冒出来了。胡博心里一惊：“糟糕，又把心里话说出来了！该死的，虽然说是实话。”但这个世界上最伤人的就是实话，你他妈的够了！有位魁梧男子受不了了，怒斥道：“本来另外两个队伍觉得胡博提出的方案是在看不起他们，但现在他们只想狠狠把胡博揍一顿。”于是两个队伍一商量，决定先干掉胡博，然后他们之间再进行团队赛争第一。两个队伍二十个人，浩浩荡荡就上了擂台，而对面就只有胡博一个人。现场的工作人员忍不住问胡博的队友：“你们都不担心他吗？”一打二十，怎么想也不可能赢的吧？胡博的队友则是笑笑回答道：“我们家队长虽然脑子有问题，但实力确实很强了。”工作人员哦了一声，很怀疑胡博的队友是不是也看胡博不爽，所以才人由这事情发生。随着裁判一声令下，双方都召唤出自己的御兽，紧接着战斗就开始了。大约一分钟过去，战斗便分出了胜负。擂台上哀嚎一片，竟然是胡博赢了。除了胡博的队员。在场的其他所有人全都看呆了，这这怪物，世界上竟然有这么强的黄金级御兽！胡博的御兽只有一只，是一个巨人，战斗全靠拳头，恐怖的力量根本挡不住，一拳一头御兽，而且无论是何种攻击打在巨人的身上，就跟挠痒痒似的，根本破不了防。其实，在场有不少人都看过胡博战斗的录像，但录像能展现的太少，很容易让人产生我上我也行的错觉。胡博摇摇头，便将巨人收回了。果然啊，除了浪费了时间，这一趟一无所获。这话他还是直接说出来的，但已经没有人敢反驳。败者是没有资格反驳胜者的。走下台，胡博的副队长拍了拍他的肩膀：“队长，有个情报，我相信你会感兴趣。”“啥？”“关于一天的。”“快说。”“一天选择的是陨石秘境。”胡博眼睛立马就亮起来了。这不巧了吗？我们选择的也是陨石秘境。但随即，他反应过来，恶狠狠地看着自己的副队长：“你是不是早就知道一天不会来？”副队长叉腰道：“对啊。”胡博很生气：“走了。”副队长问道：“不等颁奖仪式吗？”“不等了，我先去突破钻石了。”另一边，每天坚持练两个小时易容术的一天，觉得自己入门了，于是准备测试一下。他先是将自己化妆成慕言的样子，等宋清航来送饭的时候，直接去开门。啊，慕言哥。宋清航没认出来，直到一天开口说话：“很好，成功了。”送别了宋清航，一天又分别到自己的三只御兽面前。大圣，你看看我是谁？大圣摸摸一天的额头，怀疑自家御兽师发烧了。一天啊，又找到赤灵。赤灵，你看看我是谁？赤灵也一眼就认出来了。吵醒欢欢，欢欢只睁开眼瞥了一眼一天，连回答都懒得回答，便继续睡了。一天，很沮丧。经过询问之下，才得知，原来三只御兽都是靠气息来分辨的。一天忽然想明白一个道理：御兽们看人类，就跟人类看御兽一样，因为种族不同，所以根本就分不出和其他同种生物的脸啊。好在易容术里也有改变气息的方法。一天照做后，这下果然御兽们无法一眼就认出自己了。不过，因为他们是契约关系，所以还是能通过连接感受到彼此的存在。又是十几天时间过去，一天的易容术已经愈发的纯熟。连最熟悉他的异影都看不出丝毫的破绽，药剂也终于用完了，身体素质达到有史以来的高峰。一天志得意满，挑战大圣，然后被虐了。大圣虽然小胳膊小腿，但力量大的离谱，自己根本碰瓷不了。大圣只用了一只手就将一天按趴下。一天感觉很屈辱，但无可奈何。值得一提的是，从前天开始，自己的体魄似乎是到了一个瓶颈，无论怎么练都没有丝毫提升的感觉。一天选择求助张伟。伟哥是这样的，巴拉巴拉，我去，你小子御兽提升快就算了，怎么人提升的速度也这么变态？
，张伟惊讶的声音传来。不过随后还是替一天解惑，人的体魄强度也是可以划分境界的。从下到上，依次是零到五级，正常人就是零级，像你现在就是卡在零级到一级之间。要想突破的话，有三种方案：一是等预售突破，回馈体魄提升。按我的估计，等你有预售突破到王级时，你的瓶颈就会自动消失。一天一听急了，这么久吗？张伟道：“废话。”通常都是王级以上的御兽师才能达到一级体魄，你以为一级很低吗？一级都能单挑黄金御兽了，一天皱眉。好吧，那还有两种方法是什么？嗯，第二种就是继续练，虽然你无法继续提升，但实际上锻炼还是有效果的，会不断磨瓶颈，直到磨没。勤奋的话，大概五年吧。最后一种，练习格斗术和人对战，对战时，尤其是碰到生死危机时，是最容易激发人类潜力的。这条路比较看人的悟性和灵性。我感觉蛮适合你小子的哦。还有，你可以让你家大圣跟你一起练。第187章和江长龙的约定。来到雾山御兽学院，一天点点头，有些赞同张伟的意见。前面两种方法对自己来说实在是慢了一点。又请教了一下张伟，他之前是怎么学习格斗术的？得到的答案是：随便进入一家武馆，花钱就能学习；或者是进入御兽学院，里面也会有格斗课。挂断电话，一天忍不住感叹。伟哥可真是个好人啊！不管问什么问题，只要他知道，就一定会耐心回答。以后有机会的话，一定好好报答一下伟哥。接下来一天登录到本地论坛，很快就查到了当地最好的格斗大师在哪里。江长龙，钻石级强者，凭借一手格斗术纵横江湖多年，曾有过和仅依靠肉体力量以及格斗术战胜钻石级御兽的壮举。现在拥有一家武馆，同时在山雾御兽学院任教。山雾御兽学院吗？一天看了眼今天的日期，想起一件事来。之前答应了去学院当老师来着，算算日子，再等两天就是新生报名的日子，我也得去一下，填写一些资料。既然答应了人家，一天也不会反悔。刚好把两件事一起办了，先是联系了一下楚影，楚影帮自己要到了江长龙的电话号码，拨打过去，对面也很给面子，承诺将自己的家传格斗术免费送一份给一天。江大师也太客气了，这样不好吧？要不我多多少少还是给点。哈哈，易大师客气了，你现在可是我们整个巫山市的大英雄，能学习我家的格斗术是我的荣幸。易大师不知道吧？我年轻的时候也参加过城市间交流赛，很可惜止步于海选。您算是帮我完成了年轻时候的梦想。两人又纠缠了一会，一天败北，没说赢对面，这就是名气带来的好处吧？两人达成约定，一天去学院那天，填完资料后就去和江长龙见面。体魄达到瓶颈了，暂时不能提升，一天也没有闲着。直接把穆言喊过来，继续训练演技。按照他和穆言两人的分析，敌人有很大可能在投入真正的力量前，会对一天进行试探。时间很快过去，这一天早上，宋清航挎着个小包来给一天送早饭。吃完，宋清航道：“师傅，我要去学院报名了。”然后正准备转身离去，发现一天也站了起来：“走，一起去。”宋清航有些疑惑：“不应该啊，一天还需要去上学吗？”确认道：“你也是去雾山御兽学院？”对啊，师傅，我记得你连高考都没有去吧？哦，我懂了，是被特招的。一天呵呵一笑，不，我是去当老师的。宋清航似乎很合理的样子，以一天的身份，别说去当老师，当校长感觉都没什么问题。稍等我一下，我先易容一番。走之前，一天简单给自己换了张脸。他在雾山市的粉丝实在是太多，如果被认出来，不堪设想。很快，两人就到达御兽学院。占地面积很大，光是大门就足以让二十辆车并排进出，很好，很气派。走进去，绿化做得很好，到处都是草坪和树木。一天要去填写资料的地方，就在校门口正对的图书馆里。宋清航报名的位置也是一样，因为他就是本地人，不需要住学校宿舍，所以他的报名流程很简单：去图书馆确认信息，然后领走一些证明身份的证件就行。走进去，一天按照指示牌的指引走到填写资料的地方，负责录入信息的是一个小姑娘。应该是学校高年级的学生。你好，一天打招呼道。小姑娘迷迷糊糊抬起头，看到的是一张特别年轻的脸，道：“你是来报名的新生吧？你走错地方了。”“没走错。”一天拿出昨天学校快递到他家的聘用书。小姑娘都懵了，“卧槽，好年轻的老师啊！”至此就没有什么阻碍了。小姑娘很配合，就帮一天做完了工作。当他录入名字，发现眼前这人是一天的时候，直接拍案而起。然后又被一天按回去，低调低调。小姑娘疯狂点头。大约十分钟
，再给小姑娘签完名以后，一天顺利拿到自己的课程信息以及课程表，预售培育材料概述，一个月一节课，确实很轻松。从今天开始，自己就是一名伟大的老师了。一天心里还有一丝小欣喜呢。走出图书馆时候，宋清航也出来了，他也看到了一天手上的信息。啊，师傅，我看我的课程表，有你的课啊。宋清航又用校园软件查了一下课程的详细信息，果真老师是一天，一天到。我这是公开课，听课的人一次好几百，你碰巧遇上我的课也正常。师傅，接下来你有什么打算？我准备去格斗楼找人。行，我和你一起去。我准备去格斗楼里的格斗社报名。一天点点头。社团吗？还真是丰富多彩的大学生活呢。两人刚走几步，忽然听到后面有人在叫宋清航。杨希，宋清航有些吃惊，他还以为之前杨希说要报这里是在开玩笑，没想到真来了。杨希跟两人并排走。还以为一天是宋清航高中的同学呢。这位同学你好，我叫杨希，呃，叫我天意好了。好奇怪的名字，一天没选择直接自曝。宋清航见师傅不说，他自然也不敢说。杨希也要去格斗楼，于是三人就一起走。他和宋清航很快就聊起来，聊着聊着就聊到了对未来的规划。清航，我听说学院里有很多去秘境试炼的机会。对，我也听说过这事，但通常都是到大三了才有机会吧。大一、大二的时候。主要还是在学校里上课，规矩是这么定的，但我们不一定要遵守啊。除了熬年级，学校里这些资源，只要有钱，我们也可以直接用的。听说你宋家抱上了一天的大腿，会缺钱，我是不信的。可我听说这些秘境，通常一去就是以月为单位的，会耽误学业的吧？第188章，杨希，这垃圾课我才不去上。和江长龙会面，其实宋清航平时也不是这个性格，但师傅在旁边，当然要表现的老实一点。如果一天不在。他绝对比杨希还要积极。杨希嗤笑一声：“清航，你平时可不是这个样子的，学业算个屁啊！”宋清航连忙道：“不要污蔑我啊！”一边说，一边用眼睛偷瞄了一眼一天，看到脸色没有变化，才稍微安心了一些。杨希继续道：“我看了一下，有用的课不多，基本上都是些垃圾课，尤其是像什么预售培育材料概述这类的，老子又不想当研究员，学着干啥？”宋清航，你小子！是真敢往枪眼上撞啊！那么多课你不说，说一门一天的课。杨希，你是不是没有查看这门课的详细信息？没有啊，看这名字我就没有点进去的欲望。宋清航嗨嗨两声，正色道：“我觉得还是有必要上这门课的，它能够帮助我们对预售培育有更明确的规划。”巴拉巴拉，而且我相信能上这门课的老师也必定是真正的大才。巴拉巴拉，杨希面色古怪无比，怪异的看着宋清航。这还是他认识的那个宋清航。宋清航说了，足足五分钟才停下来，心满意足，长长呼出一口气。杨希道：“你再怎么说，也改变不了这是门没有异客的事实。你想去上，那你就去吧，反正我是不去的。”这时候，一天才插话道：“那个杨希，我听说每门课期末的时候都会考试，如果考试不合格，会影响毕业。”杨希笑道：“这个我早就想好了，考前突击一下就得了。就算突击不了，我也有方法。”能通过，哦，愿闻其详。说到这里，宋清航轻叹了一口气，悄悄给杨希使了个眼色。没想到杨希根本没看懂自己的意思，反而道：“你是清航的朋友，那也算是我的朋友。实不相瞒，我的御兽有个技能，可以生成一个眼珠子，独立存在，而且能让我共享视野，懂了吧？”嘿嘿，你就不怕老师会在考试前检查作弊？我早就打听过了，这种课的考试都水得很，老师才不会管。杨希跨了跨一天的肩膀。兄弟，能跟青航成为朋友，想必你实力不俗，有兴趣跟我组队去秘境试炼吗？你放心，我预售的技能还能和其他人共享视野，考试什么的全包在我身上。一旁，宋青航默默低下头。杨希啊，杨希，我是救不了你了。一天又道，那我还听说每堂课可能会点名，点名如果人没在，也是会扣分的，有两次不到就算挂科。哈，这就更简单了，找个人顶包不就得了？只要低调一些。老师才懒得去分辨谁是谁，一天点点头，又拍拍杨希的肩膀：“你很好。”这话将杨希整得有些没头没脑的。我是很好啊！伴随着一路的欢声笑语，三人很快就来到了目的地——格斗楼。这栋楼一共三层，一层是格斗社，二层是教学地点，三层是办公室，一层有好几个入口。到的时候，江长龙已经等在入口之一，一副望眼欲穿的模样。在他的旁边，还有一个和一天看起来差不多年龄的女生。一天在搜资料的时候看到过江长龙的照片，所以一眼就认出他了。
，正准备上前和他相认，被杨希拦住了。天意，咱们从旁边的门走。一天疑惑，为啥？杨希小声道：“你知道我们现在正对方向的那大叔是谁吗？”“知道啊，那人是江长傻。”“你原来知道？”一天的回答属实是有些出乎杨希的意料了。知道你还敢上？江长龙是格斗社的指导老师，更是眼前这栋楼的负责人，在学院里的地位仅次于校长。放眼整个雾山市，都是最顶尖的强者。而且听说脾气不是很好。江长龙和他旁边的女生两个人就占了一扇门的位置。如果要通过，势必要让他们挪位置。虽然说听起来只是件小事，但万一中的万一，惹到江长龙了怎么办？多走两步路罢了，能避开就避开呗。没想到一天居然是个情商如此之低的人，说话的功夫，一天已经接近了江长龙的位置。杨希微微侧头，假装和一天不熟。让他更意外的是，发生了，一天居然伸出一只手悬在空中，这是想和江长龙前辈握手吗？卧槽，你一个新生，真够勇的呀！江长龙皱了皱眉，正想问话，听到一天道：“江大师，前天我们约好了见面的。”你是？对。江长龙很惊喜。知道约定的人也就只有他们俩人了，虽说样子不一样，但声音是一样的，所以直接就确认了一天的身份，手连忙握上去。易大师，另一边，杨希愣住了，啥情况？江大师似乎很好说话的样子，和传闻不一样啊。不过易大师是什么鬼？看向宋清航，发现他的脸上没有丝毫的情绪波动，似乎是早就知道会是这样，不由有些好奇，难道清航的朋友背景很硬？这时候。江长龙拉着身边的人给一天介绍：“易大师，这是我的女儿江丽，她也是今年的新生。”又对江丽道：“小丽，赶紧给易大师打招呼。”江丽照做，看着眼前的年轻的脸，有些激动。他知道父亲要和易天见面。易天是谁？是他的偶像啊！虽然不知道易天为什么要换脸，但他喜欢的是易天的内核。江长龙又道：“对了，小丽，你看课表了吗？我可是听说易大师这学期要给新生上课哦。”江丽愣了愣，他只是草草看了有哪些课，没有查看更详细的信息。易大师也要上课吗？是的，我记得叫什么来着？叫预售培育材料概述。对，就是这个。江丽惊喜，我有这门课，那真是太好了。一边，杨希愣住了。卧槽，什么？天意不是学生，是老师，而且还他妈的是预售培育材料概述这门课的老师。第189章。杨希的崩溃，格斗术到手。杨希感觉自己快要疯了，很无语，很崩溃。你他妈是老师，你早说啊！刚才自己是不是在任课老师面前骂课是垃圾？而且还说了一下要怎么作弊，怎么逃课，甚至还对老师发出了邀请。他真想给自己两个巴掌。杨希啊，杨希，你是真的嘴贱。这一下全完了。一天这货看起来这么年轻，怎么会是老师呢？他明明和宋清航走在一起。对了，宋清航，杨希忽然回忆起来，宋清航今天的异常表现，这才意识到他一定是早就知道了什么，牙齿都要咬碎了，坑货呀！看看这老师叫什么名字吧，兴许有机会能修补一下关系。他现在觉得一天可能用了假名，趁着一天还在和江长龙社交，杨希偷偷拿出手机，点进去课程信息。我倒是要看看你究竟是何方神圣。一点开，一天两个字。出现在自己的眼前，杨希更猛了。一天，天意猛地抬头，死死盯着眼前的身影。他就是一天，难怪自己在第一次见到他的时候就觉得有些亲切，尤其是体型，似乎是在哪里见过，而且声音也格外的耳熟。一天是谁？是自己的偶像啊！卧槽，我的偶像是我的老师，但是我在他面前聊要怎么作弊逃课。这一刻，杨希的心拔凉拔凉的。我一定给一天留下了很坏的第一印象吧？他狠狠地看了宋清航一眼，宋清航就当没有看到。我可是给你使了眼色的，是你自己悟性太低，没看懂。前方，一天和江长龙经过简单的交流，互相认识过后，被引进楼里，坐电梯往三楼去了。呀，我掐死你！杨希见一天的身影消失，立马伸出两只手，想和宋清航拼个你死我活。宋清航反手就捏住了杨希的手指，啊，疼疼疼！杨希被制服了。开玩笑，这段时间宋清航可是天天跟着一天锻炼，不管是力气还是反应速度，都比之前有了很大的进步。收拾了杨希，轻轻松松。杨希道：“你怎么不早点和我说？那人就是一天。”宋清航道：“师傅不想主动暴露。”杨希
他敏锐地捕捉到宋清航话里的名词：“师傅。”此刻的宋清航正挺着胸膛，一副很骄傲的样子。“哥，你看看，能不能给咱师傅引荐一下我？”杨希脸色疯狂变幻，又沉吟几秒后，换上讨好的表情。“师傅还缺徒弟吗？加我一个呗。”宋清航摇摇头，又松开手，继续往前走了。杨希连忙跟上。另一边，一天来到三楼江长龙的办公室，很大，而且很简约，只有在最靠近外墙的位置。有一张办公桌和几个椅子，剩余都是空地，地上还零零散散摆着一些训练用的道具。看得出来，江长龙平时在办公室没有少练。易大师，这便是我家传的格斗术了，江家体术。还有，这一本是我关于格斗术的一些心得体会。如果在学习的过程中有什么问题的话，尽管问我就是。江长龙将两本册子递给一天。好的，多谢江大师了。哈哈，我的天赋其实很普通，练了几十年的时间。也不过是只得其行，不得其意。而易大师的天赋世所罕见，如果有一天能看到江家体术在你手里绽放光芒，也算是光耀我家门楣了。一天点点头，江大师，这份人情我记住了。如果以后有什么需要我帮忙的，尽管开口就是。江长龙眼睛一亮，要的就是这句话。一天最开始说要等价交换，但无论是什么东西，都没有一天的人情值钱。两人又友好的交流了一阵，一天说要回去钻研一下，便说了再见。就走了，易大师慢走，丽丽，快去送送易大师。不用客气，江大师，回见。等一天走后，江丽又回到江长龙身边。丽丽，你觉得易大师怎样？很好，年轻帅气，强大，还有礼貌。说着说着，江丽的脸微发红。江长龙笑道：“哟，你不是一向都看不上同龄的男生吗？说他们不够成熟，易大师不一样了。”眼看着自家女儿似乎真的要陷进去的模样。江长龙先是叹了口气，忍不住道：“丽丽，爸其实是不支持你和一天在一起的。”江丽惊愕：“爸，你在说什么呢？”“我哪有？”说完就娇羞跑路了。看到女儿远走，江长龙又叹了一口气：“一天太优秀了呀！人年轻的时候最怕的就是遇到太过惊艳的人，心里有了标杆，再看其他人那就都看不上了。而且他还真没觉得自家女儿能配得上人家。”另一边，当一天走出格斗楼的时候。杨希正站在宋清航旁边，瑟瑟发抖，看到一天出来，连忙迎上去：“一天哥，一天瞥了他一眼，哦，知道我的身份了呀？”笑问道：“我听说，你觉得我上的课很水？”杨希身体一僵：“我错了，当时猪肉蒙了心，口不择言。您上的课，我抢着听都来不及，怎么可能水呢？”一天又问道：“你想逃课？”杨希疯狂摇头：“没有没有，我一定每次都提前两个小时到教室候着。”不光要上课时认真听课，更要把课给录下来，回去之后好好温习揣摩。一天满意点点头，很好。他又挽救了一个放荡的灵魂。一旁，宋清航听着杨希的回答，鄙夷不已。这舔狗！突然，杨希弯腰对一天鞠躬：“易老师，可以收下我当您的徒弟吗？我一定会把你当我的亲爸爸对待。”一天吓一跳，然后就拒绝了。我要那么多儿子干嘛？宋清航和杨希留在学校还有事情。而一天第一节课的时间在三天后，今天没什么要事，于是就走了。等一天走后，杨希眼睛里战意勃发，握了握拳头，决定了。大学四年的目标是成为一天的徒弟。杨希拍了拍宋清航的肩膀：“大师兄，咱们接下来去其他社团看看。”宋清航，你教的可真熟练。第190章，自己契约自己的设想，突破吧，大圣。到家后，一天带着大圣一起打开书，开始学习。很可惜，格斗术这玩意需要修长的四肢才能练，而赤灵和欢欢显然不太符合。原来是这样，一边翻书，一天一边点头。书上的记载一共108个动作，动作可以互相搭配成为招式。锻炼的时候还要搭配上特定的呼吸方式，练起来。哦，到晚上的时候，一人一猴都能磕磕绊绊打完一套动作了。一天忽然想到一个问题：话说格斗术算不上是御兽的技能，能简化吗？试一试呢，系统，我要简化格斗术锻炼过程，目标我自己。系统没有任何的反应，该死，我就知道。再来，系统简化目标换成大圣，这次有反应了。满足简化方案生成条件，需求一：观摩其他人格斗一百小时，零一百，这么简单吗？一天将大圣手机里的偶像剧调成格斗比赛，只看了一个小时，在让大圣打动作的时候，就已经相当熟练了。我一天很想骂脏话，心里很不平衡。系统。
你这是歧视！可惜，不管他怎么骂，系统都不会理他。要是我也是御兽就好了。一天苦涩一笑，有了这种荒谬的念头。突然，灵光一闪。等等，话说，从底层逻辑来讲，有灵性的事物都可以被契约。人类也有灵性啊！一天仰望星空，心里出现一个很哲学的问题：人难道就不可以契约人，当做是御兽吗？恰好这时候宋清航送饭过来，同时穆言也跑到自家蹭饭。穆言最近也买了套房子，就在自己隔壁，所以没事就来晃一圈。于是，一天将自己的问题讲述给穆言，问他有什么高见。穆言呃了一声，回答道：“就像物种之间有生殖隔离一样，人和人之间也有这样的自然规律，没有原因就是不行，无法契约彼此。”一天追问：“那我不契约别人，契约自己呢？”穆言陷入沉思：“这，我契约我自己，听起来就好奇怪啊！如果不是一天提起。”他估计自己一辈子都不会思考这种问题。假如真的可以，自己契约自己又有什么用呢？不是浪费了一个契约位吗？一天道：“这你别管，你就说能不能吧。理论上来说，应该可以吧。”莫言也不知道，在人类历史上有没有人如此蛋疼去尝试过。对御兽师来说，每一个契约位都弥足珍贵。少一个位置，在对上同等级的御兽师之时，就会天然陷入劣势。吃过饭，一天先是拉着莫言。给自己又制定了一套格斗训练方案，才放他走。晚上睡觉的时候，明明没有让欢欢对自己使用欢心鼓舞，一天却有些失眠。要不要试试呢？如果真的可以自己契约自己，那我就成了御兽，那简化系统同样能对我自己使用啊。虽然浪费了一个契约位，但怎么想都不亏啊。不过，就算是要试，也至少等自己到达王级再说。第三个位置早就定好了，是欢欢。一天需要固化欢欢的空间跳跃能力来保命。看了眼日期。距离陨石秘境开启还剩下四天，又看了一眼御兽们的数据面板，大圣的等级已经到达黄金级 98% 了，赤灵紧随其后，黄金级 94% 虽然越往后升级的速度就越慢，但四天时间足以让大圣突破了。赤灵需要加把劲啊！第二天白天一天一直在和大圣对练，或者说一直被大圣虐才是。不管是单纯的体魄还是技巧，大圣都远远超过一天。哦，一天。要不我让你一只爪子吧？大圣孤独咽下一口酒，眼神有些迷离，身形也有些歪歪捏捏。你看不起谁呢？一天很生气。半小时后，猴哥，要不你还是让我一只手吧？大圣，又过了半小时。猴哥，这样吧，你就站在原地，脚不要动，好吗？又过了半小时。一天鼻青脸肿，躺在地上，仰望天空。大圣啊，你还记得我们第一次见面的场景吗？好、哦，记得。咋了？没啥。一天有些感叹，不知不觉中，那个没人要的小猴子已经强大到如此恐怖如斯的样子了。之前看大圣和其他御兽打架，还没什么感觉，只有自己亲自动手的时候，才能清清楚楚体会到那股可怕的压迫感。虽然说自己现在看起来很狼狈，不过就如同张伟所说的，效果确实很好啊。一天已经能隐隐感觉到自己的瓶颈似乎松动了一些，一个翻身跳起来，大圣，来继续。我要和你大战一天一夜。半小时后，一天躺在床上，决定睡一觉，休养好了，明天再继续战斗。果然啊，人类是存在极限的，不是喊两句口号就能爆种的。次日，莫言已经习惯了蹭饭，早早就来到一天家里，等候宋清航的投喂。也不知道宋家是从哪里找的厨师，做出来的菜实在是太可口了。今天的莫言看起来和往日有些不太一样，精神特别抖擞。平时他是不爱笑的。但今天却一直挂着微笑。早啊，一天打招呼道：“早，好久不见了。”一天，我没有穿越吧？这是说的什么胡话？明明我们昨天才见，你是不是没睡醒啊？一天问道。慕言面露惊讶：“你怎么知道我突破到钻石了？”一天，宋清航，谁问了你啊？慕言好几年前就黄金了，本身又是巫山市最顶尖的天才，到达钻石似乎很合理。宋清航有些羡慕。他也好想早点到钻石啊！一天则是先往嘴里塞了一口包子，含糊不清道：“你等我一下。”然后就转身上楼了。慕言推了推眼镜，啊，一定是羡慕我了吧？大概五分钟的过后，客厅里的宋清航和慕言都莫名感到一丝心悸，这种感觉刚刚消失，就看到一天扯着大圣走下楼梯。真巧啊，我也钻石了！一边说，大圣一边配合的释放出自己的气势。慕言，宋清航，第191章。石猴之王，进化方案，飞起来了。
，一天一定开挂了吧？这就是莫言现在唯一的想法。对一些天赋稍好的人来说，突破钻石并不是什么难事，但需要时间啊。就算天才如他自己，也花了好几年。而一天呢，就算从契约开始算起，到现在也才几个月的时间吧。能不能合理一些？前期突破快一点，没什么，但到了后面应该越来越慢啊。告诉我，这不是真的。莫言现在又是心塞，又是后悔。心塞是因为觉得自己有些废物，后悔是因为他选错了炫耀的对象。本来突破钻石是件大好事，但现在却再怎么也开心不起来了。如果上天再给我一次机会，我一定要先去找程潇。莫言如此想到。一旁，宋清航早已经目瞪口呆。在他的认知里，钻石级已经是御兽师天花板。对一天来说，这天花板也太好够了吧？只能说，师傅不愧是师傅。说起来，黄金级的一天已经这么恐怖，不知道钻石之后又会离谱到什么程度。莫言的早饭只吃了一半，但他却没有继续吃的心思了，一脸落寞的走了。宋清航很快也跟着离开。后院，一天现在才有功夫研究一下大圣星获得的天赋。没错，不是技能，是天赋。种族如意神猴，等级钻石 0% 潜力钻石，技能如意棒精通 15%。火眼金睛完美， 66% 醉酒出神入化，酿酒出神入化，天赋石猴之王，将注意力集中在天赋之上，立马就出现详细信息。石猴之王，你是天地之间第一只如意神猴，所有石猴或者进化型都无法对你造成伤害，在必要时，你可以借助其他如意神猴的力量。一天想了想，这个天赋应该有两个能力，第一个就是对石猴类预受免伤，这个很好理解。第二个是什么意思？借助其他如意神猴的力量，怎么借？而且什么时间才是必要时？想了想，有好几个方向的猜测，摇摇头。算了，暂时世界上还没有其他如意神猴出现，等出现了再研究吧。在喝了不知道多少酒之后，大圣的等级终于突破到钻石，除了多了个天赋，倒是没有其他改变了。其他技能现在都在稳定的提升。一天搓了搓手，有些期待。大圣钻石了，又可以进化了呢。系统，给我进化。还是上次一样的流程，因为大圣没有天然存在的进化路径，需要自己去 DIY。一天早就想好了，这次要给大圣加点什么。我要加锁子黄金甲。大圣现在的攻击力还有体力恢复能力都是够的，唯独防御力一般。要是碰到同级别的御兽，可以轻松碾压，自然也遇不到需要防御的情况。但一天的敌人可不只是同级别的御兽师，要是碰到一个能跟大圣打得有来有回的御兽，防御力就很重要了。满足简化方案生成条件。需求一点十分翼龙币已满足，需求二拥有二道灵金零二。提示一：品质越高的灵金，生成的战甲品质越高。很快就有简化方案生成，龙币什么的都不用说了，都是小钱。二道灵金吗？难度还蛮大的。一天皱眉思索，灵金和灵火类似，都是天地之间自然诞生的宝物。我现在加入了龙爪，之后可以用龙爪的力量来寻找一下。大圣的事已经处理完了。一天让他到一边自己玩去了，接下来就到自己的事了。固化技能，一天已经期待了很久，只要一闭上眼睛就能感受到，在自己的大脑里有两个光点，似乎只要意念一动就能将光点和预兽链接，然后复制他们身上的一个技能。第一个技能想都不用想，当然是空间跳跃。第二个技能一天也做好了打算，火翼，原因嘛，是因为火翼能飞，这样碰到危险的时候逃跑更容易。至于打架什么的。是御兽师该干的事，御兽师就应该好好苟着，让御兽能够专心输出。随着一天做完选择，很快脑子里的两个光点就变了模样。第一个光点变成了欢欢的模样，第二个变成了赤灵的模样。一股陌生的力量从身体的每个细胞凭空诞生。一天握了握拳头，好神奇的感觉，就如同吃饭喝水一样。两个技能直接变成了他的本能。先试试空间跳跃，先在脑子里想象自己家的厨房，然后一挥手。身体前立马出现了一道缝隙，一天咽了口口水，有些小紧张呢。一个踏步就钻了进去，入眼可见是一片灰蒙蒙的世界。同时，在进入的刹那，有庞大的信息流涌入一天的脑海，是记录着厨房坐标的地图。在异空间里面，移动是依靠挪动节点，可能是因为厨房比较近的缘故，只需要走一个节点就到了。钻出空间，果然来到了厨房，很好，很不错的体验。一天呼出一口气。又感知了一下自己的身体状况，体力大概耗费了五分之一。我的技能是从欢欢身上复制的。
，熟练度也依赖欢欢的熟练度，同样也有技能缓冲时间。接下来就是测试火翼了，一天又心念一动，立马有一对橙色的翅膀从背后展开，从感觉上就和自己天然生长的一样。很可惜，不能获得烈雨天炎的加成，一挥动就悬空而起，耶，飞起来了！不光是能飞，而且一天还能简单控制火属性力量。在面前生成一道能量攻击，火翼的消耗有些大，优点是可以持续释放。一天飞上天空，到了二百米，开始觉得体力有些不支，赶紧下落。看了眼时间，现在我的极限是一次飞五分钟。火翼还有个缺点，当凉风吹拂过一天赤裸的身体，有些冷。看来以后得随身在预售空间里多放几件衣服裤子。一个上午就在和大圣的对练当中过去。吃过午饭，忽然收到公玄的信息，在哪里？咋了，小公？好事，第192章，陈诚诚的特殊能力。宫玄再次劝阻，元界，修。宫玄和张伟同时出现，在他们旁边还带着一个女生，最多二十五六的样子，圆脸，戴着眼镜。张伟开门见山，为一天介绍，他叫陈诚诚，也是我们三组的成员。一天伸出手，陈诚诚握上来，你好。之前一天一直默默看群里大佬们讲话，还以为陈诚诚是个男人，没想到是个妹子。打完招呼，疑惑问道：“小公有啥好事啊？”公玄为一天介绍道：“程程有只御兽技能，可以对御兽师使用，短暂提升御兽师的实力。这个技能昨天突破到精通，可以让钻石级以下的御兽师成为30分钟的钻石级。所以我的想法是，让程程跟你一起进秘境，出来之后对你使用技能，然后你选择固化空间跳跃的能力，这样你的安全程度会更有保障。”说完，公玄还掏出了一把小刀模样的道具。递给一天，这就是破空缩，我已经给你带来了。一天，你们来晚了呀？若若问道。如果我已经到了钻石级，可以提高到王级吗？陈诚诚摇头，不行，可能要技能达成完美程度才有机会。一天接过破空缩，无奈道：“嗨嗨，可能我不太需要陈姐的帮助。”对着院子边缘正在挑衅赤灵的大圣招招手：“大圣，你过来一下。”公玄皱眉道：“一天，这是件很严肃的事情。”陈诚诚又道：“大家都是组员，互相帮助都是应该的。一天，你不要有什么心理负担。”张伟拍拍一天的肩膀：“你小子，今天有点不对劲啊！”然后三个人同时感知到大圣爆发出钻石级别的气势。三人，什么情况？直接全部懵了。陈诚诚想出一个可能：难道有其他人拥有和我一样的能力吗？一天摇头：“运气比较好，今早大圣侥幸进入钻石了。”三人。你管这叫运气比较好？怎么从来没看到其他人有这么好的运气？张伟默默看了一眼日期，没穿越啊。公玄看着一天，就像是在看稀世珍宝一样。陈诚诚咬了咬自己的手指，想起一天刚进群的时候，张伟说一天十八岁，还说别一不小心被一天超越了。当时的他不屑一顾，现在他的心里只剩下两个字：卧槽！如果一天保持这离谱的速度，还真有可能啊。张伟转过头看向公玄，小公，你记得历史记录最快从黄金突破钻石的人用了多久吗？公玄立马道：“八个月。”张伟对一天竖起大拇指：“你牛逼！”张伟有些为后来者默哀了，因为一天创造了一个完全不可能打破的记录。大约过了三分钟，几人的情绪才平复下来。公玄拍拍陈诚诚的肩膀：“诚诚，不好意思，让你白跑一趟。一天已经钻石。”陈诚诚的技能自然没用了。陈诚诚道：“没事，来认识了一天也算是一个收获。那你可以先走了，我还有话和一天说。”陈诚诚，怎么感觉自己挥之即来，呼之即去一样？大家都是组员，有什么话我不能听吗？生气，但还是走了。被张伟带走的，因为他的实力还不足以支撑长途空间移动。公玄有些认真的看着一天，一天，你进群也这么久了，一定看到过。元界两个字吧，一天点头，还真和张伟说的一样，有些事等自己长大就知道了。这不就来了吗？简单来说，元界是一个由全世界王级以上御兽师共同打造的一个秘境，也只有王级以上能够进入。关于元界更详细的资料，我稍后会发你，这不重要，重要的是，你知道为什么我们要打造元界吗？一天猛摇头，有种世界在自己面前正展开神秘面纱的感觉，是为了对抗敌人。公玄给出答案。一天问道：“兽神会吗？不，他们只是其中之一，或者可以说，我们要对抗的是兽神会后面那些势力。”公玄顿了顿，
，又道：“我想对你说的是，对于我们人类来说，一个真正强者的重要性，其实是要远大于几万，甚至于几十万普通民众的。而我在你身上，越来越能看到成为真正强者的那种可能性。”一天眉头凝成一团，什么叫真正的强者？半神级。如果你能走到那一步，能保护的人至少以亿为单位计算。公玄的意思很明显，不希望一天冒险。我可以向你承诺，我会再向上级申请力量。尽可能保护巫山市的群众，一天还是摇摇头，因为公玄说的是尽可能保护巫山市群众，成为真正强者的距离我还太远，我还是想先做好眼前的事。公玄很无奈，劝不动啊，他对一天只有建议权，没有决定权。过了一会，张伟回来了，一天向两人问出一个自己很关心的问题：“小公，伟哥，你们知不知道人能不能契约自己？刚好他们都在这里，两人都是强者。”应该很见多识广吧？张伟嘴角微微抽搐，这是什么鬼问题？公玄想了想道：“有人尝试过，不过失败了。人类不能被契约，这是自然规律。”张伟一惊，还真有人试过呀！不愧是小公，真是见多识广。一天啊了一声：“糟糕，计划夭折了。”不过嘛，公玄又道：“曾经有科学家创造出过一种神奇的预兽，可以和人类进行同步，双向反馈。人类的改变会同步到该预兽上。”预售的改变同样如此。后来，因为这预售被证明太过于废物，带来的收益远小于契约预售，项目就被终止了。一天眼睛猛地睁大，这预售听起来怎么这么适合自己？好像也可以满足需求啊。追问道：“这预售叫什么名字？”公玄冷哼一声：“为什么要告诉你？想知道？从兽神会手里活下来再说吧。”然后咻的一声就走了。一天，若有一天刀在手，斩尽天下断章狗。张伟拍拍一天的肩膀，哈哈一笑：“你一定是刚才得罪他了吧？这老婆娘最记仇了。”一天呃了一声，指了指张伟的后面：“伟哥。”张伟惊恐：“不是吧？不是吧？又来？不可能这要巧的吧？”缓缓回头，公玄正在笑盈盈看着自己。先是将一本册子丢给一天，我想起来，我预售空间刚好有对原界的介绍，然后提着张伟就走了。一天双手合十：“伟哥，我再次为你祈祷。”第193章，进入陨石秘境，快乐挖矿，起码有目标了。公玄走后，一天如此想到。按族长的说法，这个项目已经被废弃了，不知道要怎样才能重新启动。一天握了握拳头，第四只契约兽就决定是你了。不知名预兽，一天准备应付完兽神会后，立马找公玄询问更多消息，因为刚才测试预兽技能耗光了体力，趁着恢复的间隙，一天翻看关于原界的介绍。时而点点头，原来如此。天地之间存在灵气，对正常的御兽来说，提升需要吸收灵气，而元界就是世界上灵气浓度最高的地方，没有之一，大约是外界的一百倍。灵气浓度直接关系到御兽的修炼速度，所以在元界里，御兽修炼也会比外界快很多。怪不得基本上看不到王级，原来都在元界里。如果一天是普通御兽师，那他也不愿意从这种宝地出来。除了灵气外，元界还有种种神异之处。不过这些暂时都和一天没什么关系，毕竟他还只是个小小的钻石级御兽师，剩下几天时间过得很快，一天已经可以熟练运用两个技能，不需要任何的起手式，只要心念一动就能瞬发。此外，赤灵也终于突破到了钻石，很可惜没有获得新技能。体魄方面，一天能够感觉到距离突破瓶颈已经越来越近，大圣和赤灵的两次突破都给了不小的反馈，预计在陨石秘境里就能顺利突破。终于到了约定去陨石秘境的日子，由亡灵带队，不光是一天，雾山小队的人都要去。我会在第九天的时候提前从秘境出来，一天将自己的计划告知慕言，并吩咐他不要告诉其他人。秘境会开十天，之所以这样安排，是不想连累其他人。慕言点头，你放心吧，自己要注意安全。很快，一行人就来到秘境前，这里是一片广场。当雾山一行人来的时候，另外三个区域的对手已经到了。因为一天没看其他城市的直播，所以一个人都不认识。不过能隐隐感觉到这群人气势都蛮强的，像一天和慕言一样，比赛后就突破钻石的御兽师也不在少数。距离秘境开启还有半小时，一天正在和慕言闲聊，有一个人走到他身前，伸出一只手，介绍一下，我叫胡博，是南部区域冠军队的队长。出于礼貌，一天握上去，找我有什么事吗？一天，四个区域的天才中最强的便是你我二人，我想和你比一场。奋出最终的胜负，一天，不好意思，没什么兴趣。胡博愣了愣，嗯
，有些没想到一天会是这样的回答。面对挑战，像一天这种人不应该欣然接受吗？还是说他怕了？于是问道：“你在之前见过我的战斗？”一天微皱眉道：“没有。”那就更奇怪了，不应该啊！一天怎么会是如此胆小怕事的人？胡伯心想到。一天拍了拍胡伯的肩膀：“你是不是有病？”胡伯一惊：“糟糕，又把心里话说出来了。”一天，这人果然是神经病吧？扭过头，不愿意搭理胡伯了。胡伯有些沮丧的走了。一天没接受他的挑战，但他的心里还是暗暗存了和一天比赛的心思。进入陨石秘境后，无非就是猎杀陨石兽，收集身上的材料。我倒是要看看，我们两个谁能杀的更多。胡伯走后，程潇问一天道：“你怎么不接受挑战？”一天摇头，懒得解释。在场的也只有慕言知道，一天从秘境里出来后将要面对什么。和他之后要做的事情比较起来，和胡伯较劲这种事，只能说是无聊又幼稚了。很快就到了秘境开启的时间，王林和其他几个地方的局长守在门外，一天则是带领着队伍进入秘境。临进去之前，还看到胡伯挑衅的看了自己一眼，对此，一天则是当作空气。入眼可见是一片漆黑的荒漠，一望无边，荒漠上矗立着不少的山坡，天空布满了浓厚的乌云，看起来有些压抑。希望能尽可能多找到一些钻石级以上的陨铁。将赤灵的星火坠落提升到出神入化，这秘境是金属性，兴许存在灵性金属。大圣的如意棒很需要啊！一天给自己此行定下目标，看向慕言，我单独行动，你们都一起吧。慕言，我现在任命你为临时队长。慕言道，收到。然后一天就叫出赤灵，带自己飞走了。众人看着那奇异的场景，都忍不住嘴角抽搐。一天就像个塑料袋一样被赤灵提着，早在刚突破钻石那阵。一天就契约了欢欢，很可惜，欢欢现在的空间跳跃技能太弱，无法像张伟那样带人跳跃，而自己又要节约体力，不然直接一个空间跳跃就走了，多炫酷！飞呀飞，飞到目光所至最高的一座山顶，可以看到在荒原上有不少个小黑点在缓慢移动，这些就是陨石秘境里独有的御兽陨石兽了。不过他们不是自己的目标。叫出大圣，使用老方法，转入一棒。确定方向后，就开始行动。很快，一天停留在一个土坡之上，又拿出上次买的打洞机，带着大圣突突突起来，打通，获得了十斤的云铁。可惜只是黄金级，还剩下九天时间，继续继续。终于在一天挖第五个洞的时候，出货了三十斤钻石级云铁，还带有六十克钻石级灵性水晶。云铁被赤灵用火融化，然后吸收；灵性水晶则是直接被如意棒吞噬。好，很好，感觉到大圣和赤灵的提升。一天心情很不错，最喜欢这种努力之后收获的快乐。陨石秘境很大，三天时间过去，一天也才探索到不到五分之一的位置。运气很好，赤灵的星火坠落已经达到 50% 的熟练度，比自己预想的还要更快一些。这天，一天正在突突突的时候，遇上了正在寻找猎物的胡伯。他坐在一个巨人的头上，巨人大概20米高，一个脚掌超过一米宽，每走一步都会引起地面震动。就算是远在几十米外的一天，都能感受到这股震动。第194章，星火坠落，出神入化，行动开始。一天，胡伯让巨人接近一天，高居林下。好巧，既然遇到了，要打一场吗？一天抹了抹头上的汗，继续干活。没兴趣，比起打架，他更喜欢挖矿带来的成就感。切，没意思。胡伯正要走，被一天喊住了。要不再待会？胡伯，一天道，在你巨人的影子下面，是真凉快啊。秘境里也有太阳。而巨人无异于是一个移动的大伞，胡伯感觉自己被侮辱了。走了，既然你不和我比战斗，那我们就比积分。胡伯看过一天的海选录像，知道他有寻找金属矿的能力。等离开秘境后，不管是猎杀的陨石兽，还是寻找到金属矿，都是可以用积分来数据化的。胡伯走了，一天有点可惜。天气真热啊，秘境里湿度很高，很闷热。一天不由想到，以后有机会的话，可以契约一只冰属性的御兽。这样的话。夏天无论走到哪里，都相当于带了个随身空调。冬天嘛，已经有赤灵了，相当于随身暖炉。摇摇头，继续干。之后的几天，除了必要的休息，一天一直沉迷挖矿，无法自拔。中途又碰到过好几次胡伯，两人都是没有任何交流就擦肩而过。看得出来，胡伯很忙。来到秘境第八天，终于收集够了云铁，赤灵的星火陨落突破到出神入化。可惜，大圣的如意棒距离突破还很远。在秘境里，灵性金属的数量要比云铁少得多。进秘境的目标算是达成了。
接下来休息一天，养好精神，准备出秘境了。次日，养好精神的一天，用易容术给自己化了个妆，变成木岩的样子，然后才走出秘境。王林有事要处理，送雾山氏队伍来秘境后就回去了。走出来后还要走个程序，那就是汇报积分。秘境管理者需要对秘境里的资源进行管控，当然，凭自己本身杀的陨石兽或者收集的矿产是属于御兽师个人的。一天直接从御兽空间里将黄金级的云铁全拿出来，至于钻石级的，全被赤灵吸收了。一天也不打算上报。工作人员效率很高，不到十分钟就完成统计。您一共获得了八千五百九十积分。一天点点头，将自己的身份卡递给工作人员，他需要进行记录。做完这一切才可以离开。秘境还有一天才关闭，您确定要现在就走吗？我确定。在附近有为众人准备的车，可以开到离秘境最近的城市。一天选了一辆，出发，一边开车还一边喃喃自语，差点忘了要紧的事，我得赶快回雾山市。一天打开音乐，一脸轻松。一天刚走，刚才负责为他记录积分的工作人员就掏出来手机，发出去信息，目标已离开。我已在他选中的车上安装了信号发送器，发完信息，该工作人员才露出一抹轻松的笑容。我的任务完成了，就算改变了模样又如何？身份卡上的信息是做不了假的。一天啊一天，你还是太稚嫩了一些。按照规律，距离龙国神兽休眠的时间还剩下三天不到。这三天里，他们必须确保一天时时刻刻都在监控下。另一边，宫玄安排的人手也得知一天离开秘境的消息。龙国徽章传递出的位置做不了驾。从陨石秘境到附近最近的城市中间有好几片小森林，而宫玄正带着龙爪一群人藏匿在其中之一。他把第三组的强者全带来了。至于其他组的龙爪。需要负责去镇守各地，在龙爪中存在特殊能力的人不少，比如之前可以提升御兽师实力的陈成成，还有一人可以做到完全隐蔽一个区域内的气息，所以他们才敢直接藏在路途中间。空间移动在普通人眼里看来，无论到哪里都是咻的一声就到了，但实际上根据移动距离的长短，在时间上会有些微的差别。距离一天越近，就越有把握保护他。通过徽章感应到一天越来越近，肿着脸的张伟问道：“小公。”啥时候通知上面让神兽休眠？公玄道：“五分钟后。”收到。公玄有些紧张，比他自己当幼儿还要紧张。五分钟过去，一天依旧是一副什么都不知道的样子，轻松写意开着车。忽然感觉天空暗了一下，但只是一瞬间，又恢复正常，脸上毫无波动，心里却道：“开始了吗？”这一刻，分散在龙国各地的兽神会成员都懵了，因为他们收到了神兽休眠的消息。这么会提前这么多？现在讨论原因没有意义，只能把行动也跟着提前了。一天呢，我把他的坐标分享给大家。等等，我觉得不对劲。一天刚从秘境里出来，神兽就休眠了，这有些巧合。会不会是给我们设下的陷阱？哼哼，我打包票不是，我让人在一天开走的车上安装了监控，他目前所有表现都是正常的。而且他想给我们设陷阱的话，就不会易容。如果不是我安排了人查到他的身份卡，我们谁能知道一天已经离开秘境了？有些道理，但是没有，但是很明显，在城市里，一天的安全系数更高。但现在这是野外，我相信不会有人这么蠢，拿自己当诱饵。好吧，那行动吧。按计划来，一半人随机去其他城市破坏，吸引目光；另一半集中到一天附近做准备，由暴风去对付一天，逼出赤灵后，由我出手杀死一天，并负责抓捕。一天的龙爪徽章会很快吸引过来龙爪，其余人断后。记住。我们可以死，但必须要完成任务。是。对了，暴风下手的时候注意分寸。你是王级，一天才是黄金，不要一不小心杀死他。你的目标是让他召唤出赤灵。是。第195章，大圣一挑四，一天挨打，一天哼着小曲，开车行驶在高速公路上，忽然看到前方有一个人站在公路上，如果保持现在的方向，必然会撞上去。一天立马往右边偏移，想要躲过去。没想到这人跟脑子有问题一样，横跨一步，又挡在一天行驶方向的正前方。刺，轮胎和地面发出尖锐的摩擦声音，车子被急停住了。一天下车，一脸怒气：“喂，不要命了！”对面是个赤裸着上身的光头，肌肉隆起，跟牛蛙似的。光头笑道：“等的就是你，你是一天吧？”果然来了。一天心里有些紧张，脸上做出一副疑惑的样子：“你是？我叫暴风。”现在正在挑战各地的强者，我对你很感兴趣，所以来挑战你。
，暴风捏了捏拳头，发出咔咔的声音。一挥手，有两只御兽出现在他面前，两只都是钻石级，一只是老虎，另一只还是老虎，不过花色不太一样，一只白色，另一只黄色。叫出你参加交流赛的那两只御兽，两对二，很公平吧？如果不是一天知道兽神会的目标，还真就以为暴风是个好斗的挑战者了。说起来。兽神会也不是每个御兽师都被改造过的呀，暴风的身体上就没有任何改造过的痕迹。想想也是，如果派出个穿着黑袍的御兽师，很有可能会引起自己的警惕，提前叫来龙爪。一天摇摇头，不感兴趣，由不得你。暴风直接指挥两只御兽，向着一天发起攻击。一天没办法，只能召唤出大圣。猴哥救我！一天现在的实力，连黄金级御兽都打不过，更别说钻石了，还是两只。修。大圣召唤出如意棒，对着攻击来的两只老虎就是一棒，棒子划过空气，爆发出恐怖的音爆。两只老虎在即将被攻击到时，却很神奇的在空中二次跳跃，躲过去了。一天摸不准暴风的等级，但想来至少是王级才有把握能压制住自己。两只老虎分散开，一只继续纠缠大圣，另一只则是朝着一天攻过来。幸好大圣的如意棒可以随意伸缩，所以还能够保护一天。白虎刚接近一天，就被忽然伸长二十米的棍子逼退。厉害，暴风鼓掌。我就算再钻石级时，也不如现在的你。一天做出一副很惊讶的样子。你，你是王级，猜对了。暴风又一挥手，一只黑色的长条猫出现。这猫速度极快，咻的一声就冲刺到一天身前。而大圣刚进行完一次攻击，没办法立马回力援助一天。暴风狞笑一声，这下总该召唤赤灵了吧？眼看着黑猫已经伸出爪子，即将接触到一天的刹那，让暴风惊讶的场景出现了。一天长出一对翅膀，飞起来了。翅膀用力扑腾了两下，就轻松飞到五十米高。暴风，卧槽！一天什么时候突破钻石了？他得到的情报分明是黄金才不久。一天一副心有余悸的表情。呼，吓死我了！想我召唤赤灵是吧？我就是不召唤，气死你！想必龙爪正在附近埋伏，而兽神会的人也会往这里聚集。一天拖延的时间越长，龙爪的人就越有可能掌握敌人的行踪。进而提高自己的存活概率。大圣，认真起来！哦、oh! ，一天对大圣发出指令，然后就看到大圣一猴压制住了对面的三只御兽。暴风，无奈，只能召唤出自己唯一一只王兽，是一只蓝色的鹰。本来有空间属性，但因为暴风用道具在附近布置了禁锢空间的领域，所以自己也用不了。蓝鹰的实力有一大半都在空间属性上，但即使发挥不出来，也改变不了他王级的本质。蓝鹰冲向一天，却被大圣一棍子砸到地面。暴风，这合理吗？大圣的如意棒看似只是召唤武器，实际上因为融合了出神入化级别的八方棍，每一击普通攻击都威力巨大。蓝鹰落地，因为体质强悍，只是受了轻微的伤。而不远处的白虎嘴里忽然弹出一道白光，进入蓝鹰的身体里，瞬间就将这点伤势修复。暴风咬了咬牙，没想到一天会这么难缠，只能先下令让四只御兽围攻大圣。先解决猴子再说。同时，暴风的身后长出一对青色的翅膀，我来对付一天。当他召唤出两只御兽的时候，大圣打得有来有回，召唤三只还是有来有回，现在都四只了，而且一只还是王兽，依旧有来有回，不由让暴风心底出现不妙的感觉。这猴子不会是在演我吧？快速扑腾两下，接近一天，御兽师之间的战斗吗？一天皱眉，扇着翅膀就飞走了。暴风速度更快。追上来，对着一天就是一拳，砰！一天被击中，发现一点也不疼。同时，御兽空间里正在睡觉的欢欢惊醒，坑！谁打我？既然不疼，那怕什么？就当锻炼格斗术了。一天扭头和暴风对轰，然后发现根本打不过。他的体魄已经突破一级强度了，但还是暴风更强。但打不过也无所谓，反正不疼。暴风很猛，一天这家伙身上。怎么处处透着古怪？他的拳头击打在一天身上，确实是扎实的肉感，但一天怎么一点反应都没有？地面打得火热，天上也打得火热。另一边，森林里通过特殊技能监控一天的龙爪众人面面相觑。小公，我们龙爪是进了个什么玩意啊？龙爪三组中五位圣级之一的张涛表情惊异。公玄，你礼貌吗？张涛挠挠头，不是，我不是这意思，我是想说，一天这小子。是不是强的有些离谱了？他面对的可是王级啊，虽然只是最弱的王级。张涛看向后面的王级们，你们刚突破钻石时，能表现的像一天一样好吗？
。众人摇头。张涛道：“我也不行。”龚玄笑道：“这是好事，我们应该高兴才是。”“是啊，是啊。”张伟在一旁附和。第196章：倒霉的兽神会，危机解除。就在这时，负责隐藏气息的龙爪成员忽然道：“小龚，有人进来了。”龚玄立刻道：“全员警戒！”所有人立马严阵以待。森林在高速公路旁边，人迹罕至。能在现在这种敏感时间进来的，是谁也不言而喻了。扑通，一个穿着黑袍的人影先是凭空出现在一棵树上，然后又落在地上。黑袍人一抬头，发现自己被包围了。这要巧的吗？面对一双双虎视眈眈的眼睛，又看到他们每个人胸前佩戴的龙爪徽章，黑袍人人都要妈了，强行镇定道：“我说我是路过的，你们相信吗？附近有那么多小森林，自己怎么就踏马的选了这一块呢？”之前他就是在兽神会交流时说可能是个陷阱的那人，现在实锤了，呵呵。宫玄邪魅一笑，在黑袍人发出信号之前，直接将其镇压。黑袍人现在全身上下除了嘴，其他地方都不能动弹。我问你答，你们这次来了多少人？黑袍人沉默，他已心存死志。就在这时，又听到扑通一声，又有个黑袍人降落在不远处。众人，黑袍人，呵呵。我是路过啊，扑通，这已经是第三个了，扑通，第四个，龙爪的人都疯了，就没见过这么上赶着送的。黑袍人也疯了，他们都是随机选择各地方降落，但怎么好几个人都是选择的一样的地方，而恰好这个地方还埋伏着龙爪，怎么会运气这么差？不科学啊！短短十秒，龙爪就抓捕了十个兽神会成员，比他们过去一年抓到的还要更多，真他娘的邪性！张涛吐槽道。张伟则是若有所思，似乎只要是和一天相关的事情都很邪性。此事不会也和一天有关系吧？他难道能在冥冥中操控命运不成？一想就忍不住浑身一抖。不管是不是和一天有关，和他搞好关系总没有错。另一边，暴风快吐血了，被气的，他已经手段尽出，居然奈何不了一天。组织上的人会觉得他办事不利的。一天上半身衣服早就被火烧干净了，无论暴风使用何等强大的攻击。竟然无法在一天皮肤上留下任何伤痕，离谱！别说他，一天本人也惊了。欢欢厉害啊，不愧是改良过后的出神入化级别，生命旺盛，太抗造了吧！暴风是王级御兽师，但若单论本身的实力，最多也就和钻石御兽相当。一天通过心灵感应查看了一下欢欢的状态，虽然很狼狈，但实际没有受到什么伤害，估计再抗半小时没问题。吭，好痛！吭。欺负猪猪的人不会有好下场的，吭！我诅咒你们！一天忍不住感叹：当你岁月静好的时候，总有人在替你负重前行啊！此刻场面十分诡异，挨打的一天面上带着轻松的微笑，反而是占据上分的暴风一脸吃了屎的表情。兽神会的其他成员一定正在看着我，我再拿不下一天，以后真不用在组织里混了。暴风加大了攻击幅度，狠狠一拳砸到一天的帅脸上，一天嘲讽道。你他妈的没吃饭啊！暴风，大概五分钟的时间，一天体力快耗尽了，预留了使用一发空间跳跃的体力。落地，差不多可以召唤赤灵了。一天心道，几分钟的时间，该来的人都应该来了。心念一动，从御兽空间里掏出破空缩，我已经做好准备了。紧接着，大手一挥，赤灵出场。暴风先是一惊，紧接着陷入狂喜。虽然不知道为什么，但一天终于召唤赤灵了，他的任务完成了。兄弟们。接下来就看你们的了，咻咻咻！连续三道黑影出现在一天头顶上空，然后就没了。暴风眉头一挑，怎么感觉人有点少？三道黑影刚出现，就对一天发起攻击，在攻击之余，通过余光扫到彼此，也惊了。怎么就我们三个？老大哪里去了？难道还在路上吗？都过去几分钟了，也该来了吧？一天也很意外，就来三个人，看不起谁呢？本来打算跑的，但现在准备先试一试。破空缩只能使用一次，要避免浪费。赤灵翅膀一挥动，蓝色的火翼铺天盖地，直接发大招，星火坠落，点点星火变换成一只只惟妙惟肖的蓝色小赤灵，超过万只，朝着三位御兽师奔涌而去。噗噗噗，一只只火鸟砸在三人身上，迅速将黑袍灼烧干净，露出三具恶心的躯体。每个人身上都充斥着各色的鳞片，不知道三人是什么等级。星火坠落，将他们浑身刺出无数伤口。但却没有彻底击杀掉他们，好顽强的生命力！改造过后的人体这么强悍吗？一天有些惊讶，三人扛着攻击继续往前。
：“小公，我们也上吧。”张伟道：“他手里正牵着一根绳子，绳子后面绑着好几十个黑袍人。”“上吧。”公玄点头。另一边，龙爪一行人已经成功解开了空间禁锢。兽神会三名成员已经接近一天，一天也做好了随时用破空缩离开的准备。但就在这时，有几十道身影凭空出现在几人头顶。呼，终于来了！一天将破空缩收回预售空间，安全了。只一瞬间，宫玄就解决了剩下的三人。一天则是对大圣道：“好啦，别玩了。”哦，砰砰砰砰！大圣猛地爆发，将暴风的几只预售打趴下。暴风，我那么认真，结果你说你只是玩玩而已。暴风也被宫玄抓住了，看起来似乎结束了。但一天现在有些担心，问宫玄道：“小公，难道我不是兽神会的目标？”他们怎么只派出四个人来对付我？雾山市还好吗？这次危机度过的实在是过于轻易了一些，甚至连最开始准备好的破空缩都没用出来。宫玄呃了一声，让一天更是担心，还是张伟叹了口气，拍了拍一天的肩膀，然后到森林里将被绑好的黑袍人们丢到一天面前。你就安心吧，雾山市没出现任何问题。诺，来找你的人都在这里了。一天，第197章，欢欢的天赋生肖。第四只预售的信息，一天反应过来后，忍不住夸奖道：“咱龙爪就是给力，想必是宫玄带着人掌握了兽神会这些黑袍人的动向，然后实行了一一抓捕吧。当然啦，这里面也有自己一份功劳。如果不是自己拖了好几分钟的时间，宫玄他们的行动也不会这么顺利。”宫玄和其他人的表情都有些尴尬，感觉完全没出什么力啊，分明是兽神会一个接一个上门送人头，还是张伟讲出了刚才发生的事。听完，一天愣住了。这么玄学的吗？兽神会是惹了幸运女神，还是咋的？刚被抓捕的暴风也听到了几人的对话，有种真心喂狗的感觉。我在前面打的那么努力，结果队友们一个个怂。猪队友啊！不管怎么说，兽神会针对一天的行动算是告一段落了。宫玄对其他龙爪成员道：“这里的事完了，你们去支援其他城市吧。”是。众龙爪都有些可惜，他们还想结识一下一天呢。能参加这次行动的，至少都是王级。但大多数王级却没办法在一天面前以前辈自居。没看到这家伙刚击败了一个王级吗？虽说这是他们见过最弱的王级，而且还被禁锢了空间力量。大家都是一个组的组员，认识机会很多，来日方长。一个个和一天挥手打招呼，然后就走了。龙国神兽休眠的半个小时，才过去几分钟，正是各方牛鬼蛇神都出场的时候。通过龙爪上的任务平台，能够看到已经有不少城市受到了骚扰，大部分人都走了。现场就只剩下宫玄和张伟，一天有些狐疑的看着张伟，伟哥，你不用去支援其他城市吗？张伟道，我得负责监管这些兽神会成员呢，别以为我在摸鱼。张伟忽然跑到一天面前，揽过他的肩膀，一天，你老实跟哥说，你是不是什么气运之子？一天嘴角微微抽搐道，我就一平凡又普通的钻石级御兽师罢了。不过，经过张伟这么一说，一天忽然想到了欢欢的天赋，不是会欢欢的天赋生效了吧？张伟又问了一会，全被一天给敷衍过去。宫玄走到一天面前，伸出手：“好了，把破空缩还我吧。”一天一脸无辜：“什么破空缩？”宫玄：“算了，本来就是要给一天用的，结果没用出去，也算是一天的本事。”宫玄想走，被一天给拦住了：“小宫，你是不是忘了什么事？说好的，等我活下来就告诉我研究项目的呢。”宫玄白了一天一眼：“稍后我会把资料发你的。”然后就走了。张伟看到宫玄走了，强行忍住自己想说的话，摸了摸脸蛋，一摸就痛。要我送你一程吗？好呀，谢伟哥啦。咻！一天又回到雾山市自己的小别墅当中，等张伟走后，才把欢欢叫出来，摇摇猪头，把他唤醒。欢欢，是你让兽神会的人都倒霉的吗？坑，没有吧？欢欢否认。好吧，这次也辛苦你了。一天从预售空间掏出一大堆高品质的猪猪草。放在欢欢面前，如果没有欢欢，就靠他自己，早就被暴风给打趴下了。欢欢很高兴，哼哧哼哧就咬了一大口，然后呛住了。一天赶紧接了一杯水给欢欢，欢欢用水顺下去后，又吃了几口，就困了，准备睡觉，刚趴下，扑通，在一天院子里种了一棵苹果树，树上的果子掉下来砸在欢欢的头上，坑，谁又在欺负猪猪？欢欢愤愤不平起身，发现是苹果，那就没有办法了。惹不起，我还躲不起吗？于是就准备走几步去墙根趴着。刚走出去，没看到脚下有块碎石头
卡住脚，一不小心就摔倒在地。欢欢，一天，不对劲，现在的欢欢很不对劲。一天跑出房子，到超市买了一盒泡面，回来放到欢欢面前。欢欢，帮我打开一下。吭，欢欢用猪蹄掀开泡面的纸袋，一天往里面一看，除了面饼，一无所有。欢欢可是被天地气运中意的小猪啊，不可能运气这么差的。联想到之前兽神会的惨样，一天对欢欢的天赋用法有了大概的猜测，也就是说，气运这玩意能在无形之间发挥作用，让敌人倒霉。不过如同体力一样，也是会消耗的，就是不知道消耗过后还能不能恢复，应该可以的吧？对欢欢来说，这是一个不平凡的下午，因为他想睡觉，却冥冥中一直有股力量在阻挠他。什么蚊虫骚扰，忽然下暴雨。房顶塌了，一天想将欢欢收回预售空间，这里很安全。但刚进去，欢欢就莫名其妙对自己来了一发欢欣鼓舞，然后就失眠了。这种情况，直到夜幕降临才有所改善。那股阻挠欢欢的力量消失了，一天魔缩着下巴思考。我猜的没错的话，欢欢现在的气运已经恢复到正常人的程度，就是不知道恢复到顶峰需要多久。吃过晚饭，终于收到了公玄的邮件。一天一边翻看，一边皱眉。该项目的全名叫《关于基于模拟零核构造预售的设想和实践》。这项目用15年也创造出了研究成果，但因为成果达不到预期，项目已经被废弃了，而且之前做出的成果也被统一销毁了。幸好在邮件里有记录几个研究员的联系方式。一天思索了一阵，直接打电话过去：“喂，你好，请问是陈博士吗？”第一个联系的是是项目当时的负责人陈畅，“我是，请问你是哪位？”一天先是自我介绍了一阵，才讲出诉求，他可以出资，希望陈畅能将项目复现一遍。陈博士，待遇这些都好谈，我看之前你们做的项目，资金一共五百亿是吧？我直接给你翻倍，一千亿。如果你有其他要求，也尽可以随便提，只要是在合理范围内，我通通都满足。第198章，用钱砸人真爽。王林的喜悦，胡博的新征程。此话一出，能够明显听到电话那头。喘气的声音都粗了一些，有一说一，这种用钱砸人的感觉还蛮爽的。易总可是研究需要的很多器械，私人是无法拥有的，只有一些发达城市的研究院里才有。哦，忘了跟你说，我就是雾山市研究院的院长，需要什么器械，你只管列清单就好，我找人去帮你解决。陈畅愣了会，不过不知道基于什么考量，没有直接答应。一天到，这样吧，咱们线下约个时间聊一下如何？可以。对了。陈博士，我希望你能将之前项目的成员也带过来。好，我尽量。地点就在雾山市，由一天包吃包住，还报销来回差旅费。时间定在五天后，要突破王级才能契约第四只御兽。大圣和赤灵都是刚刚突破钻石，还早着呢，最起码也得好几个月吧。陈畅他们已经做过一次，想要复现，肯定不需要原来那么久的时间。合作顺利的话，肯定是来得及，在我突破前就重新培育出御兽的。晚上。睡觉前，一天日常刷着老哥们的聊天。今天的内容很统一，都是到哪个哪个城市解决了什么什么危险。因为兽神会主力有一半全都自己送了，其他的人造成的损失是要比前几次要小一些的。群里不少人都艾特一天，说这是他的功劳。钻石一天和各位老哥的给力也分不开关系，我还得多向大家学习。终于，他的名字不再是黄金一天。群里的其他小钻石们有些懵逼，都不知道发生了什么。因为这次行动只有王级以上才有资格参与，但看着大佬们都在夸一天，于是他们也随波逐流加入这个队伍。挨打虽然对一天的肉体没造成什么伤害，但在精神上让人很疲惫。睡之前，一天还把大圣和赤灵都叫到面前，两只御兽都一副乖乖的小学生模样。大圣啊，赤灵啊，你们要团结友爱，知道吗？起码在明天我起床之前要这样，好吗？这两个货自从都突破钻石后，天天扭打在一起。想要分个胜负，一天每天要调停好几十次，打就打吧。两人还要形成噪音。两兽点头，对，这样才怪。等几天我帮你俩找个地方，全力打一架。两御兽眼睛立马就亮了起来。此事必须要安排到日程上了。俗话说得好，赌不如输。呼噜，一天一闭上眼睛就睡了过去。次日，一天还没醒的时候，陨石秘境里的众人终于出来了。莫言有些紧张，出来的第一件事就是打开手机。查看一天有没有给自己发消息，危机已经解除了。时间是昨天上午十点。莫言舒了口气，这才安心下来。整个雾山市就只有他知道
，一天昨天做了什么？一天哪里去了？没跟你们一起出来吗？来接种人回雾山市的王林有些疑惑。局长，一天说有事要处理，所以昨天就提前离开了。哦，这样吗？好吧，局长，看起来你今天心情挺不错呀。莫言有些好奇，王林的脸上洋溢着笑容，而且很明显。和见到他们从秘境出来没有关系，大人的事，小孩子别瞎打听。慕言，王林确实很高兴。昨天上午，他忽然接到上级发的警报，说可能有敌人会来骚扰城市。后来联系了其他城市的局长，才知道不光是他，所有城市都接到了同样的通知，可把王林紧张死了。虽然他知道，不管是兽神会还是其他什么组织，动手都是随机挑城市动手，但万一真的挑中了雾山市怎么办？他作为城市守护者之一，最不愿意看到的就是城市被破坏，无辜的市民被杀死。每次上级发警报的时候，他其实都做好了必死的准备。万幸，直到上级通知警报解除，都没有敌人来进攻。雾山市无疑是幸运的，这份高兴一直延续到今天。我可爱的市民们哦，你们根本不知道我为你们承受了什么。王林带着雾山市的队员们到工作人员那里统计积分，工作人员已经不是之前那个。之前那个在昨天就被龙爪带走了，不过这一点没有引起任何人的注意。工作人员也会换班的吗？其他几支队伍也是一样，挨个在工作人员窗口排队。胡伯想找到一天和他比较，但发现不在，也是问了慕言才知道，一天昨天就走了，很无奈。为什么？每次都要躲我呢？排队到胡伯了，他问工作人员道：“你好，我想问一下，我可以看一下其他人的积分情况吗？”在统计完所有人的分数后。我会公布一个排名的，那就好。大约十分钟，所有人的数据都被录入了，众人都看到了排名。胡博第一个找的就是一天的，排名第五，不算高。而自己那靠将近两万的积分，排名第一，是一天的两倍还要多。一天昨天就从秘境里出来了，把他的分数除以九，再加上现在的积分，相当于十天的积分。不管怎么算，都是我赢了呀。胡博有些高兴，唯一可惜的就是一天不在现场啊。一天的分数这么低吗？不应该啊！雾山市一天的队员们都有些诧异。慕言推了推眼镜，笑道：“一天已经和我们不是一个层次的了。你们在意的分数和排名，在他眼里都是无所谓的东西，是这样吗？”众人若有所思，点点头。而一旁，胡博也听到了慕言的话，冷哼了一声，嘴硬罢了，伸了个懒腰，打算不跟这些弱者计较。交流赛完了，我也要踏上新征程了呀！胡博看着。还在热烈讨论着秘境的众人，心里滋生出一股优越感，拿出手机，翻出邮件，其中有一封是龙爪给他发来的参加考核邀请。第199章，空间跳跃提升，发布线索任务。大概快11点的样子，一天才缓慢苏醒过来。好渴呀！捏了捏抱枕，欢欢把他弄醒。欢欢，去帮我从冰箱里拿一罐可乐过来。欢欢，求求你做个人吧。不过预售师的话，还是要听的。只能强迫自己清醒过来，然后一个空间跳跃就去了厨房。一天不由感叹，这个技能是真的好用啊！大概半分钟，欢欢屁颠屁颠回来了，可是他的嘴里什么都没有叼。吭，冰箱里已经没有可乐了。一天有些失望，要想买可乐的话，最近的超市距离别墅也有超过一公里的范围。发个信息，让青航等会给我带来吧。一天不由想到，如果欢欢的空间跳跃级别再高一些，是不是就能到超市了？而且冷却时间减少，也能更快的回来。提升空间跳跃是一件迫在眉睫的事啊！醒来第二件事自然是打开手机。一天发现，早上九点的时候收到了一条龙爪软件的弹窗，您的账户收入贡献点一百点。一天有些惊喜，差点忘了，公选给自己生成了一个任务，想必是任务积分到账了。一天立马就动动手指，将这些积分全部消耗掉，买了十克的虚空石。虚空石这玩意是真的贵。十积分才能兑换一克，而想要把欢欢的空间跳跃提升到最高等级，需要足足一千克。换算成贡献点的话，就是一 W 点，得想想办法赚点贡献点啊！现在自己已经钻石了，很多任务可以接了吧？一天打开任务平台，果然，因为等级提升，显示可以承接的任务多了很多，要好好挑一下才行。一天先是起床洗漱了一番，摸摸大圣和赤灵的脑袋，真乖。昨晚睡觉前，他让两兽不要打闹。还真做到了，大圣露出舒服的表情，显然也很喜欢被一天摸摸。说起来，不知道为何，大圣最近越来越沉迷偶像剧了，这让一天有些担心。大圣年纪轻轻的，不会是想要谈恋爱了吧？赤灵也喜欢看电视剧，
，不过看的类型和大圣不一样。他喜欢看一些战争片，尤其是那种大场景的。还真是一只好斗的小鸟啊！一天如此评价道。距离一天下单仅仅过了十分钟，就听到有人在敲门。打开，差评，不是张伟。签收后，撕开包装，是一个精致的盒子。江欢欢再次唤醒，同时打开盒子，立马就看到里面蓝色带着透明的石头悬空而起。只一瞬间，就化成了一阵烟，进入到欢欢的身体了。欢欢愣了愣，吭，猪猪又变强了。通过数据面板可以看到，空间跳跃技能终于从入门变成了熟练。一天问道：“欢欢，你能感受到具体有什么变化吗？”吭，我感觉我能去到更远的地方了，而且只需要原来不到的一半时间就能重新使用技能。虽然欢欢是一只懒猪猪，但变强的时候还是忍不住有些小激动。一天点点头，忍不住测试一番。欢欢，你记得我们回家的路上有一家超市吗？你尝试能不能到那里去，顺便帮我带罐可乐回来。欢欢，总觉得一天对于可乐有某种执念一样。一天将自己的手机打开二维码页面，交给欢欢。去吧。欢欢屁颠屁颠走了。五分钟后便回来，一口甜水下肚。一天对于技能提升后的数据有了更明确的认知，现在可以五分钟使用一次，范围也提升到超过一公里。很好，可惜的是，仅仅熟练程度的空间跳跃还不能够带人。一天继续研究任务平台，他发现有不少人都喜欢挂信息悬赏任务，他们需要材料，但又没法直接支付材料的贡献点，所以退而求其次，只需要有人能提供材料所在地的线索，就算完成任务，自然支出的贡献点也少。作为龙爪成员，一天自然也有发布任务的权限，不过发布后需要他的直系上司审核通过。一天想了想。按照其他人的格式也发了三条，一条是求问哪里有灵晶的线索，一条是问灵性金属，还有一条则是问虚空石。灵晶关系着大圣的进化，灵性金属用来提升如意棒，虚空石则是给欢欢的。三个任务奖励都是一个贡献点，看起来少，实际上并不少。知道信息的人只需要说一句就能完成任务。说起来，钻石级的大圣和赤灵都至少吞噬钻石级的灵酒和火属性材料才能提升。暂时还能够提升，就是速度慢了点。等他们都突破到王级了，该怎么办啊？尤其是大圣，火属性材料可以通过龙爪的交易平台购买，就是贵了一些。但王级的灵酒闻所未闻，一天有些为未来发愁了。忽然想到一个人，就是上次和大圣拼酒的那位酿酒大师。不知道他知不知道该怎么酿制王级的酒，得找个机会再去拜访一下。一天算了算自己的时间表，早在一个多月前就和宫玄约定好。去当下次龙爪考核的考官，现在一个多月已经过去了，时间就在后天。而昨天刚和陈博士约好，五天后要谈项目启动的事，去拜访酿酒大师的事，只能放在五天后了。对了，趁两件事的时间间隙，一天还得按约定，给两只御兽找个打架的场地。我还真是马不停蹄啊！等忙完这一阵，一定要好好休息一下。一天喃喃自语道。一旁欢欢听到此话，内心鄙夷无比：你这货比我还懒呢。任务刚发布不到十秒，公玄就审核通过了，不由让一天感叹组长的工作效率真高。继续寻找适合自己的任务，看了半天，基本上都是要去某某秘境，给的贡献点在5 0杠0 0左右。算了算，实在有些不太划算。每个秘境少说也要待5天以上。一天想要靠做任务赚到1 W 贡献点，不知道要等到猴年马月去。正在发愁，接到张伟的信息，问自己在家吗？回答过后，不到一分钟，他就出现在自己面前。第二百章向往原件，神兽会的计划，一年半后的转移。伟哥，你的脸已经恢复了呀！一天有些惊讶张伟的恢复能力。那必须的，要不是为了让那老小工面子上过得去，我昨天就能恢复。一天忍制住竖起了大拇指。张伟拍拍一天的肩膀，我今天是来告诉你关于兽神会那批人的审问结果的。一天很感兴趣，你知道为什么他们想抓住赤灵吗？不知道，因为赤灵被封印了一些记忆。当他到达王级的时候，就会解开一部分。原来如此，一天等待着张伟的下文，却没有了。然后呢？没有然后了呀。我们能打听出的就这么多。这些被我们抓住的成员，大部分都是外围成员，少部分几个重要点的精神世界都被特殊处理过。一天，张伟继续道：“按我们的推测嘛，肯定是赤灵。如果恢复记忆，会产生对兽神会不好的事。”一天心道：“我感觉你在说废话。”一天啊。等赤灵突破到王级的时候，你一定要第一时间联系我啊！好，张伟鼓励道：“你已经打破了
《从黄金到钻石的记录》，希望也能打破《从钻石到王级的记录》。嗯嗯，尽量。伟哥，《钻石到王级的记录》是多久啊？三年半。如果你能打破这个记录，我到时候帮你申请个福利。好脸，多谢伟哥了。按照一天的估计，一年内就有希望突破。这还是最保守的估计。打破记录是板上钉钉的事。张伟传完话就没什么事了，干脆坐下来和一天闲聊起来。伟哥。我想问个问题，除了接任务，还有没有其他赚贡献点的方法？有啊，多得很。哦，等你突破到王级，进入原界，里面有一大堆赚贡献点的方法，比如里面有一座塔，一共三十层，每往上一层就能得到贡献点奖励。在原界外面，有很多从秘境里通过各种方法逃脱的御兽，抓捕他们也能获得贡献点。一天，他想要现在就能用的方法呀。张伟哈哈笑了声，加油吧，年轻人。原界才是最真实的世界，我期待能早一点在那里见到你。同一时刻，游离于这个世界的某个秘境中，一个龙头人身、穿着黑衣服的男子正在大发雷霆。这么多人丢下去，连个响声都没有，就这么全被龙爪抓捕了，让我怎么和兽神大人交代？砰！男子将桌子拍得快要碎裂。在会议桌上还有不少和他类似、奇形怪状的人类。这里是兽神会的总部，每个人都是被改造过的。身体上带着各种非人生物的特征，其他人都噤若寒蝉，不敢出声，任由龙头人发着脾气。他们也觉得很离谱。这次派出去上百号人，一半以上都折在了龙国，其中还包括好几个兽神会的中层领导。在花费这么大代价的情况下，却没有完成任务，根本想不通啊！等龙头人脾气发的差不多了，才有人出声道：“龙大人，我觉得我们组织里可能出了叛徒。”其他人附和道：“是啊，是啊。”肯定有叛徒将我们的布局、我们的人员信息全都给提前泄露了。我听说这次龙爪别说死人，受伤的都一个都没有。龙头人沉吟片刻后道：“有道理，我会亲自负责清理组织内部的蛆虫。”目光扫过在场众人，让每个人都忍不住头皮发麻。现在你们所有人都是我怀疑的对象。又冷哼了一声，才继续下一个话题。都说说吧，任务失败，现在我们该怎么办？赤灵知道改造基地的位置，等他恢复记忆。必定会暴露信息给龙国，在场的人都是在改造基地进行改造的。不过，除了龙头人和少数几个核心人员，其他人都不知道改造基地具体的位置在哪里。改造技术可以说是兽神会的根基，它能让御兽师直接融合御兽，发挥出超越等级的力量。比如钻石御兽师，经过改造后就能当成王级使用。有人道，龙国的神兽已经恢复，再加上我们这次力量折损严重。已经不适合再派人到龙国去抓捕赤灵，所以我建议转移改造基地。龙头人揉了揉太阳穴，要是真能轻易转移就好了。现在正在进行中的研究以及改造任务，如果被打断，就将前功尽弃，代价实在太大。又有人道：“龙大人，赤灵恢复记忆需要的条件是什么？需要等级到达王级。那你觉得现在才黄金级的赤灵到达王级需要多久时间？”龙头人陷入思索，那人继续道。所以我的建议是，现有的实验都继续做，但是不要开启新的项目了。等全部做完就转移。龙头人点点头，这倒是个可行的方法。转移基地本身就耗费巨大，但比起终止实验的损失来说，要小得多。这次行动失败了，下次还想这么大张旗鼓的行动，至少要等两年时间。等龙国神兽再次休眠。但这次失败了，下次就一定能成功吗？龙头人不敢保证。一拍桌子，就按这个方法去执行。侧头看向对基地了解比较多的一人，问道：“现有实验全部完成，需要多少时间？”“一年半。”“好，那就定在一年半后进行转移。你通知一下基地的研究员们，不允许再开启新实验。”“是。”人群散去，各忙各的去了。龙头人望着虚空，面露凶光：“都怪这该死的一天！如果不是他最开始截取了赤灵，我们何至于此？未来我必杀你！”他恨不得现在就去龙国把一天干掉。可惜。因为自身实力太强，就算隐藏了气息，在刚进入龙国范围的一刹那，便会被龙国神兽捕捉到气息。到时候别说杀一天了，自己能完整回来都是难事。